，成语穿越到平行世界，成为顶流，不过是以糊的透透的那种。得罪业内大佬，放话封杀三年，被造谣耍大牌，时间管理，假唱，负面新闻缠身，简直天崩开局。参加综艺被曝光得了抑郁症，粉丝痛哭，一夜涨粉百万，重回顶流。出任盛世娱乐的音乐总监，第一章以糊的顶流。成语老师，成语老师，你快醒醒，马上就要上场了。成语睁开眼，一段记忆在脑海里涌现，是关于另一个成语的一生。十九岁选秀出道，二十岁就成了炙手可热的顶流。原本应该光彩夺目的一生，却因为二十三岁时的一场酒席戛然而止。当时，天华娱乐的董事长赵天成想要拉一个新人过去陪酒，刚刚入行的女孩惊慌失措，根本不知道该怎么办。成语就出手制止了，但他就是个小鲜肉，赵天成根本不放在眼里。年少得志的成语不管不顾，直接骂了赵天成。还泼了赵天成一脸红酒，因为有不少其他娱乐圈的巨头在，赵天成还保持着风度，接过逝者的毛巾，边擦脸边笑道：“成语，希望三年后还能在娱乐圈看到你。”经纪人告诉成语，赵天成在圈内放出了话，要封杀你三年，公司也无能为力。成语知道他所在的公司盛兴活力娱乐跟天华娱乐做了一些资源置换，放弃了他。在他们眼里，成语就是个流量明星，只要有资源，再捧另一个人出来就行。这还没有完，紧接着。关于他的黑料，一波接着一波被爆出来。成语片场耍大牌，因为饮用水和其他人一样罢演。成语疑似被包养，原来背后大佬竟是他。热搜挂了整整两个星期，才稍微消停。那时全网都在黑成语，仿佛只要有良知的人都该骂骂成语，不然你就不配为人。两个月的时间，成语彻底淡出了娱乐圈，网上也不再有他的消息。而他得了抑郁症，浑浑噩噩过了四年。期间，与盛兴活力娱乐的合约也到期了，自然没有续约。一个多月前，他收到了来自蒙唱猜猜猜的演唱嘉宾邀请，不过只有一期，他踌躇了好久才决定答应。他不想就这样倒下，也许还有机会解释清楚那些事情。不过就在刚才他准备走出厕所时，听到外面有人说：“顾主任也真行，竟然想到请成语那个垃圾来炒热度，也不知道会不会有话题性。毕竟淡出娱乐圈四五年，估计连只看脸的脑残粉都没了吧。”另一个人说：“那你就小瞧脑残粉了。”声音渐渐远去，成语像是丢了魂，走回休息室。胸口一阵绞痛，而后他这个新的成语就来到了这里，一个和地球很像的平行世界。成语看向面前的工作人员，是个小姑娘，看着很年轻，应该是刚毕业，负责和他对接。工牌上写着“无锡”，我比你稍长，就喊你小溪，可以吧？成语微笑道：“无锡很有活力。”笑道：“可以的，成语老师。”成语说：“我想换首歌，能不能帮我去跟导演说一下？”无锡为难道，这马上就要上场了。”乐队也来不及重新排啊！成语说：“帮我准备一架钢琴就行。”好的，无锡想了想，那我去问一下导演。谢谢。无锡对成语的印象还挺好，虽然知道他有很多黑料在身，但关于他的那些黑料其实都没有实锤，真假的谁知道？而且他真的好帅，又很温柔，还有礼貌，比那些鼻孔恨不得朝天的明星好多了。他一路小跑出了休息室，成语轻轻一笑：“哪曾想歌手还没当上就已经是顶流了，虽然是糊得很彻底的那种。”他上的音乐学院快毕业了，因为在网上自己发一些歌，收获了一批粉丝，正准备跟一家娱乐公司签约，不巧出车祸了，一下子就给他撞到了平行世界。似乎老天爷想让他在这里大放光彩。成语没想多久，导演姜薇、吴昕还有另外两个人一起走进来。姜薇四十多岁，中间秃得很干净，两边的头发倒是很茂盛，国字脸，鼻子很塌，手里拿着个喝水的玻璃瓶，是圈内有名的综艺导演，手里有几档大火的综艺。成语站起身，姜薇皱眉问道：“你确定要现在换歌？”“是的，我知道这很突然。”成语微微点头：“你换歌没问题，但如果表演的太糟糕，就别怪我全剪了。希望你能把握住这次机会。”姜薇很直接的说道：“他不喜欢节目不按照流程走。”姜薇知道成语之所以糊掉的真相，听到宣传组的雇主任提议成语时，想着帮一把，就给成语发通告了。如果成语自己不好好珍惜，那他也不会再说什么。成语微笑：“谢谢江导。”姜薇一行人走出成语的休息室，跟在姜薇身后一起进去的顾主任在出休息室后说道：“江导，这件事要不要加进宣传里？就说是耍大牌，要临时换歌，看成语还有没有话题性，再决定要不要加大力度。”姜薇沉吟一会儿，算了，如果他自己不争气，就当没邀请过他吧。说实话，之前的几次彩排，成语改编的那首《江山易老》表现还是挺不错的，舞台表现力和唱功比之前都有很大进步，已经不输职业歌手了。但现在搞这么一出。不知道他想干嘛。休息室内，吴昕问道：“成语老师，为什么要临时换歌？之前彩排的那首歌效果不是挺好的吗？”
。程宇说：“因为想换的那首歌更符合我现在的心境。”无锡的耳机里接收到消息，程宇老师要上场喽。程宇将小丑的头套戴上，身上穿着黑色西装，因为他已经退圈几年，大家都忘了有这号人，根本不需要全副武装。如果不是有剧本，即使他穿成这样，那些嘉宾也猜不出他是谁。无锡握拳举到胸口，程宇老师加油！收到，我会加油的。程宇说出来的声音已经经过变声器加工。走出休息室是一条长长的走廊，道路的尽头是一扇门。漫步走到门前，推开，一束光打到他的身上。走到舞台中央时，演播厅已经安静下来。程宇坐到钢琴前。第二章，一首《海底》，唱哭观众。蒙唱猜猜猜，姜薇倾注了很多心血，因为他虽然制作出了几档大火 A 级的综艺，但一档爆款 S 级的都没有。他现在就想着能制作出一档爆款。S 级综艺，这样也算对自己的导演生涯有交代了。蓝星娱乐圈的综艺有一个统一的评价标准 ：C 级、B 级、A 级、S 级、S 加级。C 级综艺单集播放量达国内人口总数的 2% 以上 ；B 级综艺要达到 5% 以上 ；A 级综艺要达到 10% 以上 ；S 级综艺要达到 15% 以上；而 S 加综艺则是要达到 25% 以上，而且要有20个国家以上的版权出口。且翻拍的同款综艺在当地单集要达到人口总数的 15% 以上。至于制作出现象级 S 加综艺，姜薇是不指望了，那真的要看命。但 S 级综艺，他还是想努力努力的。蒙唱猜猜猜的流程就是，歌手将自己伪装起来，唱一首歌之后会有一些互动和线索，让猜人团猜这个演唱者是谁，算是容易出爆款的音乐类型综艺，但比一般的音乐类型综艺又更有趣。所以姜薇对此很有信心，感觉能冲刺一把。所以请的猜人嘉宾阵容非常强大，两排嘉宾，第一排是超一线女演员张可雅，超一线女歌手蒋婷婷，天王级男歌手方坤，一线明星陈迪。第二排则是四位比较出名的乐评人。程宇坐下后就沉浸在了自己的世界里，指尖轻轻触碰钢琴键，速度并不快，轻缓忧伤。散落的月光穿过了云，躲着人群铺成大海的林。海浪打湿手臂，试图推你回去。海浪清洗血迹，妄想温暖你。往海的深处听。谁的哀鸣在指引？灵魂没入寂静，无人将你吵醒。程宇用低音轻柔的哼唱，没有任何炫技，就是简单的娓娓道来。刚一开口，就将演播厅的人带到了夜色宁静的大海边。观众仿佛看到了，在那样安静的海边，有一个背影伫立在海水里。感同身受是一件几乎不可能的事情，除非你能体会另一个人所有的经历，知道他全部的所思所想，这样也许才能够做到吧。程宇现在确实能感受到那些深刻的情感在内心翻涌。委屈、愤怒、彷徨、无助、渴求、失望，这些强烈的情感极度克制的包含在歌声里。坐在中间位置的张可雅看向那个孤独的侧影，她实在想象不到程宇经历了什么，能唱出这么令人心疼的歌。音符轻缓敲出，程宇继续歌唱，节奏稍微快了些许。你喜欢海风咸咸的气息，踩着湿湿的沙粒。你说人们的骨灰应该撒进海里。你问我死后会去哪里？有没有人爱你？世界能否不在？总爱对凉薄的人扯着笑脸，岸上人们脸上都挂着无关，人间毫无留恋，一切散为烟。姜薇在镜头后怔怔地看向程宇，这可是当年的顶流啊，竟然写出这样悲伤的歌，看来当年那件事情对他的打击不是一般的大。一段时间稍长的间奏，这首歌很多的情绪都表达在了间奏里。这段程宇弹得尤其有福，来不及，来不及，你曾笑着哭泣，来不及，来不及，你颤抖的手臂，来不及，来不及，无人将你打捞起，来不及，来不及。你明明讨厌窒息。最后一个情节按下后，整个演播厅一片寂静。程宇微微低头，致哀。只有他知道，这首歌里真的有个人沉入了海底。姜薇最先回过神，小声说道：“快拍观众的反应，那些哭的观众给特写。”演播厅不大，观众只有三四百人。镜头扫过去，很多人的眼眶已经红了，三十多个人还在流着眼泪。灯光打开，演播厅变得明亮。程宇走到舞台的中央，主持人钱薇也走上舞台。这真的是一首忧伤的歌，我刚才在下面听了，都忍不住要流眼泪。现在我们请猜猜团的嘉宾们说说对这首歌的看法。张可雅举起话筒，我眼眶现在还是红的，这首歌实在是太悲伤了，我好像跟着小丑的声音，慢慢的沉入了海底。从歌者的身材和给人的感觉来看，年纪并不大，实在难以想象为什么能传达出这样深沉的伤痛。坐在张可雅身旁的超一线女歌手蒋婷婷接着说道：“我先猜一下，小丑绝对是一名歌手，而且是非常厉害的那种。”虽然并没有用太多的技巧，但歌声中蕴含的感情还有情绪的表达都非常完整。而且我也跟可雅一样，觉得她年纪不大。坤哥，你觉得呢？
。天王方坤说：“我不想说太多关于歌方面的事，因为歌者演唱的完成度很高，现场能做到这种程度的歌手都没多少。我想跟小丑本人说说，孩子，我应该是比你要大的，一帆风顺的人生是没有质量的。我们需要经历磨难，经历挫折，这样才能成长。千万不要被一时的磨难所打垮，总会站起来的。”哇，坤哥的话真得太温暖了。让我们来看看后面的乐评团有没有什么想说的。钱薇看向后一排的四位，坐在最左边的吴太祥一脸严肃。薇扬起头，我不知道华语乐坛怎么了，这样矫揉造作的歌，你们都在各种各样的夸，我实在不能理解。难道就因为它是一首很哀伤的歌，我们就要去同情，去说一些违心的话？这首歌的编曲实在太粗糙，歌词毫无深意，表达的东西也很肤浅。这样的舞台给你真的是浪费了。场面一下子凝结住。吴太祥一直都是以尖酸刻薄的评论而出名的，他也是尝到了甜头，所以每逢上节目，到他点评时，都会将这个歌者抨击的一无是处。张可雅微微蹙眉，甜美的脸蛋都不笑了。这首歌明明很好听，唱的也好，哪像你说的那样？吴太祥依然端着，可雅，你好好演戏就行，唱歌你不懂。程宇举起话筒，经过变声的声音传出：“我能插一嘴吗？”钱薇接过话，你说。程宇说道：“如果你不能理解别人为什么去夸这首歌好听。”那么你就要去加强理解，多问问自己为什么听不出来这首歌好听。我可以接受这首歌不好听，或者有这样或者那样的问题，但你得言之有物，而不是信口开河。你说大家是同情，为什么同情？有共鸣才会同情，让你产生共鸣的歌就是垃圾吗？那什么样的歌才叫好歌？你说编曲粗糙，歌词没有深意，表达肤浅，其实不是表达肤浅，是你的认知太肤浅。这首歌是矫揉造作，这首歌在渴求一束阳光照亮海底，你都没有听懂。一阵掌声响起，刚才大家都沉浸在那首歌的哀伤中，然后主持人就上来推进流程，都没得及鼓掌。现在终于有机会了，吴太祥脸色铁青，我们乐评人连评论音乐都不能了，那还要我们干嘛？程宇回答：乐评人能评论音乐，而你确实不可以。要不是知道第二排坐着的应该是乐评人，从你刚才的发言，我还真看不出来。这次就算了，下次请你不要评了。吴太祥恼羞成怒，快速举起话筒就想说什么。但被导演组掐掉了话筒。张可雅瞪大眼睛，好强，对的吴太祥哑口无言。刚才的歌真是你唱的吗？钱薇继续推进流程，在大屏幕上显示出成语的三个特征：组合成员、转发百万加、单曲销售过亿。在屏幕显示这些内容后，陈迪举起话筒，刚准备讲有这三个标签还不明白吗？一定是个顶流，就收到导演的话，不要猜出成语的身份。当然，其他三位嘉宾也接收到了，这是想让成语留下来。姜薇内心激动。他有种感觉，这节目能爆，而且他感觉成语这几年应该是有点故事可挖掘的。陈迪是综艺咖，脑子转得很快，站起来十分肯定地说道：“组合成员，节目组不会这么好心，帮我们缩小范围，肯定是想误导我们。乐队也是组合啊，我猜他一定是一个流行乐队的主唱。”还真不是，成语立马反驳道：“啊，那我再想想。”陈迪装作一脸惊讶，叹息一声，坐下来。其他几人也问了些无关痛痒的问题。每人提了三个问题后，钱薇说道：“请猜猜团最后给我一个名字。”陈迪拿起话筒，非常自信地说：“这一定是位实力派的歌手，又是个组合成员，再加上能有百万加的转发。我恰好知道有一位组合的成员，他那条置顶的歌曲微博已经有百万加转发了。我前几天才看到的。”嘿嘿，没想到吧？所以小丑就是现在超红的歌手王宇泉，对不对？猜错了，钱薇大声说道：“我们有请小丑回到休息室。”嗯，按照流程。我不是应该被猜出来的吗？第三章，节目播出。丰金一号小区位于杭城一区市中心，都是大平层，月租金一万起步，住着许多网红。今天是周六，赵小鱼决定要好好犒劳一下自己。虽然对于他来说，工作日和休息日没有多大区别，因为他是一位音乐自媒体人，在全网拥有一千多万的粉丝，微博是他的主阵地，有四百多万粉丝，平时发一条微博也是会有几百上千条评论的。但如果加了小性感自拍的话，会有六七千条。没办法，网友就是这么的真实。他会以发布内容的重要程度来决定是否要加照片，以及加什么样的照片。赵小鱼穿着丝绒居家服，是条淡青色的睡裙，下边都没到膝盖，修长白腻的大腿暴露无遗，脚上他拉着小白兔样式的拖鞋。哈，今天是周六，要好好放松一下。晚上女神的新剧会更新两集，但萌唱猜猜猜也会同时更新一期，到时候看哪个呢？赵小鱼陷进客厅的沙发，不知该如何抉择。算了，先点外卖吧。他拿出手机，点了汉堡、炸鸡，还有烧烤。我也就周末偶尔放纵一下，没事的，吃完才有力气减肥。
。等外卖的时间，他就在刷微博，看到了张可雅发的关于萌唱猜猜猜的宣传。今晚的萌猜超级棒，当时要不是化了美美的妆，我一定哭得稀里哗啦。还有一张美美的对脸自拍，甜美可人。发布才三个小时，就已经有四万多的评论，二十多万的赞。赵小鱼属实羡慕，但他不是很喜欢张可雅，觉得他就是个纯纯的傻白甜，不管在现实当中还是在剧里。但他不得不承认，张可雅确实是傻白甜类型的集大成者。张可雅今天的文案好像不一般，不像是单纯的配合宣发。难道今天的萌唱会有爆点？赵小鱼毕竟是音乐领域的博主，对于这个新出的音乐综艺还是非常关注的。要靠这个吃饭饭。就他而言，这个节目是非常棒的，有专业性，有娱乐性。已经播出的两期，单集播放量都超过了 1.4 亿。只要中途不出幺蛾子 ，A 级综艺是稳稳的了，甚至有冲击 S 级综艺的可能，因为是一个新的综艺。尽管做了很多宣传，但也不可能立马就网络所有的受众，口碑什么的都需要慢慢发酵。他对《萌唱猜猜猜》的导演姜薇也是挺熟悉的，是因为他的职业，一般观众肯定不会去了解这些。知道姜薇制作了不少大火的综艺，其中两档他都看过。在他看来，这个导演出的综艺都非常的稳，但缺点就是太稳了，所以他的综艺很难有爆点。没有爆点的综艺，几乎是不可能成为爆款的。不过这次也算有突破，乐评人请了吴太祥，应该是想节目能有个爆点，冲击 S 级综艺。因为按照姜薇之前的风格，是不会请吴太祥这样的乐评人，只会喷，毫无真材实料输出。作为同为乐评人的赵小鱼，不喜欢吴太祥，不要脸只想红，属实有点恶心。但他也承认，这样确实会让综艺更有看点。之前那档深入人心，就是因为他从 C 级综艺冲上了 B 级，大家都是去骂他的。但 A 级想冲 S 级，靠他肯定是没戏的，需要更大的爆点。他决定今天晚上还是看一下《萌唱猜猜猜》，工作要紧。节目快开始的时候，外卖终于送来了。他一路小跑到门前，拿过外卖，放到客厅的茶几上，把包装盒都打开，浓烈的香味扑鼻而来，真是太幸福了。还没到八点，《萌唱猜猜猜》最新一集就刷新出来了。他直接点进去，坐在地毯上，一边吃烤串，一边听钱薇的口播。钱薇的口播结束之后，就是六位全副武装的唱将同唱一首歌，然后猜猜团来选择猜人的顺序。赵小鱼一眼就瞧见了穿西装、戴着小丑头套的成语。猜测这应该是个过气歌手，因为按照节目组的套路，伪装越少越是冷门，也越难猜。大家可能都不认识，怎么猜啊？刚才的大合唱他就听出来了，一位女歌手的身份，宋薇因为她的声音实在太特别了，辨识度极高。宋薇你以为你套着个大冰箱，我就认不出你来了？薇薇宝贝，这种节目咱就不参加了吧，太欺负人了。弹幕果然个个是人才，有很多人都猜出了宋薇的身份。还有一位男歌手，他不是很确定。内心有几个人选，还需要再听听才行。其他几个人他都没太听出来，因为参加这个的歌手也都学坏了，会刻意的隐藏自己，改变平时的唱歌习惯，甚至模仿别的歌手。猜测的难度一下子就变大很多，但也更有趣了。至于小丑，他是一点头绪都没有。从节目播出前两期的情况来看，请的大部分都是一线和超一线歌手，每期只有一个、两个偏冷门，属于能接受的范围。关于萌唱猜猜猜，他会发两种类型的微博。一种是对猜猜团没有猜出的人进行猜测，一种是对自己觉得很不错的歌曲进行评价。第一期和第二期猜猜团没有猜出来的人，他都做了猜测，但就只评论了一首歌曲，其他的都只是稳定发挥，没有想要评论的点。猜猜团第一个就选了行走的大冰箱出来，说是帮他减轻负担。在猜猜团一阵假装猜不出来的欢声笑语中，最后说出了宋薇的名字，成功见面。宋薇长得很大气，有一种大家闺秀的气质，嗓音条件很好，刚出道不久已经是二线歌手了。名气上不输很多一线歌手，属于正当红。愤愤地说了一句：“下次一定不会让你们猜出来的。”就离场了。节目水准跟之前一样，很不错，没有太大的起伏。边看边吃，赵小鱼已经将点的食物消灭了一大半。让他感到奇怪的是，那个小丑竟然还没有出场。一般这种冷门的歌手，都是接在一位大红的歌手后面，基本在中间出场，被猜出来，然后离开这个舞台。这种冷门歌手，一般都是由陈迪答出来的。所以在陈迪猜出来一位冷门歌手时，就会有满屏的弹幕：“你又投题了是吧？”赵小鱼看到第五位歌手竟然还不是小丑，是超级大土豆，这就意味着小丑最后一位上场。联想到今天赵可雅发的微博，他期待起来。第五位是一位一线男歌手，也被猜猜团给猜出来了。终于到了第六位小丑登场，第四张，那一首歌的力量，灯光一下子暗下来，舞台有蓝色的波浪漾起。一架钢琴摆在舞台中央，小丑走到钢琴前坐下，非常宁静的画面。小丑虽然戴着头戴，但穿着西装，显得非常挺拔。屏幕左下角出现波浪形的信息栏，海底词
，小丑，曲，小丑，原唱，小丑。赵小鱼咬了一大口鸡腿肉，竟然是一首原创。想了一下，觉得这是个聪明的做法，但也让赵小鱼坚定了小丑是个过气歌手的想法，觉得小丑是想借助萌唱这个平台发新歌，会让更多的人听到。但将导感把这个放在最后，应该是有点东西的吧？他的期待值被拉得很高，只能祈祷不要让他失望。散落的月光穿过了云，刚一开口。赵小鱼就坐直了身体，都不再吃东西，而是全神贯注的聆听。开口怪，高能预警，弹幕量从这开始激增。总爱对梁博的人扯着笑脸，岸上人们脸上都挂着无关。人间毫无留恋，一切散为烟。赵小鱼拿掉吃东西的一次性手套，抽出了面纸，开始擦拭溢出眼眶的泪水。小丑继续唱：来不及，来不及，你曾笑着哭泣；来不及，来不及，你颤抖的手臂；来不及，来不及，无人将你打捞起。来不及，来不及！你明明讨厌治。歌曲唱完，赵小鱼又一连抽了三张纸，将眼泪擦干净，顺便还擤了一下鼻涕。这首歌真的太好哭了。他本就是个极易共情的人，能听出来小丑歌声中的哀伤彷徨，就很想抱抱他，给予他一点温暖。将视频往回到了一点，在那句“来不及”开始唱时，发了个弹幕：“来得及。”他平时看剧看综艺，很少发弹幕，嫌麻烦。但这一次他很想发，也许他会看到呢。继续看。赵小鱼想知道这个男歌手到底是谁，这么厉害的歌手怎么会默默无名？等看到小丑对吴太祥时，他笑死了，真的好毒舌，但他好喜欢。看到那三条特征线索的时候，他彻底懵了，因为符合的人选虽然有不少，但和小丑都对不上。小丑感觉很年轻，可能都没有三十岁。这次陈迪没有大发神威，小丑并没有成功见面。赵小鱼拿起手机，他感觉此刻灵感爆棚，关于小丑，关于那首歌的。而且这次他要配那张珍藏了很久的 cos 女帝的照片，这是众多照片当中他最满意的一张，性感又妖娆。他自己有的时候都会拿出来欣赏一下。小丑，要不是因为你，老娘都不会把这张宝贝照片发出来。李婉是高二的学生，单亲家庭，在他很小的时候，父亲就因为意外去世了，是母亲一人把他带大的。家住在离市中心很远的破旧小区，李婉平时就住在学校，只有周五放假才会回家，乘坐六号公交车一路坐到底。再走一小段路就到了，就算是周末在家，他也很少能看到他妈妈，因为他妈妈总是很早就出门，很晚才回来。从他上小学就这样了，他知道妈妈很辛苦，一个人支撑着这个家，所以他尽量不让妈妈操心。小的时候，妈妈会做好早餐放在桌子上，他醒来就能吃，吃好自己上学。午饭和晚饭也会一并做好，只要放到微波炉里热一下就行。等到上初中，他就开始自己做饭，希望能减轻一点妈妈的负担。他看到网上说上了初中会有青春叛逆期，而他并没有。但在上了初中后，他学业有点跟不上了。即使他很努力的学习，每天学到很晚也没用，成绩只能排在班级的中游。他渐渐的不爱和同学交流，每天晚上总是难以入睡，会感觉到很痛苦。根据自己的症状，他上网查了一下，说可能是抑郁症，但治疗抑郁症很贵，他也不想让妈妈担心，所以就一直没说。他能装作和平时一样，就是有时心情会异常低落，他就想尽办法找点事情做。学习看剧看综艺，周末的晚上，妈妈会回来的比较晚，要到凌晨才回来。其实她都知道，只是在装睡而已，因为睡不着。今天是周六，已经快到零点了，她才听到外面有动静，是她妈妈回来了，就赶紧装作已经睡着。妈妈拖着疲惫的身子，慢慢打开房门，小心翼翼地走到床边，看了看她，一会儿时间才出去。李婉在床上翻来覆去，睡不着，一直到凌晨两点，心情异常的烦躁。打开手机，刷微博，想平复一下心情。看到热搜第一，有点莫名其妙。小丑是谁？下面还有个关于小丑的热搜，是小丑海底。小丑海底下面的热搜词条是痛哭。他点进小丑海底的词条，蒙唱封神现场，我暴风哭泣。下面还有一段视频，似乎是个综艺节目的片段。他拿出耳机，只带了一个，打开视频。视频上面飘着的都是弹幕。再来一遍，再来第 n 遍，暴风哭泣。妈妈问我为什么要跪着听歌。一个小丑头套的西装男子在舞台的中央弹着钢琴，散落的月光穿过了云，刚一开口，李婉就听进去了。他在歌声中听见了自己，似乎有个人能理解他，和他有一样的苦恼，完全沉浸在歌中。来不及，来不及，你曾笑着哭泣。唱到这里的时候，弹幕一下子铺满整个视频，五颜六色的弹幕都在发。来得及，来得及，来得及，眼泪一下子汹涌而出，积攒了很久的情绪一下子爆发。李婉躲进被子里。痛哭，好一阵子才停歇。李婉现在突然很想找妈妈，跟她一起睡觉。海底在蒙唱猜猜猜播出之后，瞬间席卷了各大社交媒体。
朋友圈里到处可见这首歌的分享，狂音、海底播放量几个小时就突破了三亿。关于海底的词条在微博热搜榜上披荆斩棘，大杀四方，海底直接空降新歌榜第一。随着海底歌曲的发酵，一个大大的疑问也出现在所有人的心中：小丑到底是谁？第五章，蒙唱比拼。这个周末并不平静，属于小丑的风并没有停下。魔都三区碧玺凤凰台小区一号独栋别墅是天后王韵文的住宅。今天他需要出席活动，早上十点把团队喊到了家里，给他化妆，还有挑选今天活动要穿的衣服。不过今天团队几人的心情都不太好，因为他们知道要面对老大的怒火。王韵文前两天才发的新歌《甜蜜》，凭借着天后的影响力和各种宣传，当天就登上了新歌榜第一，而且已经跟圈内都打过招呼了，其他人发歌都会错开这个时间段。你好，我好，大家好，这也算是娱乐圈的潜规则了。原本的打算是至少霸榜一周。哪想到第二天晚上就被人超过，落到了第二，并且与第一名的差距越拉越大。化妆师正在小心翼翼地给王韵文化眼妆，两个助理在后面，你看我，我看你，谁都不敢去说那个事情。助理小林举起一根手指，意思是欠我一顿饭。另外一个助理点了点头。助理小林叹了一口气，俯身到王韵文的身后，姐，刚发的那首新歌排名掉到第二名了。左，你说什么？王韵文不耐烦地说，你先停下。他转过头看向小林。有一半的眼妆还没有画完，你说我的歌掉到了第二。小林硬着头皮，是的，姐，怎么回事？小林赶紧回答，昨天蒙唱猜猜猜，有位选手唱了一首原创，引起了不小的热议，加上那个节目热度又高，所以那首歌就冲得很猛。他当然不敢说实话，虽然他不太懂，但也听得出来，海底各方面都比甜蜜要强。就这样，是的。王韵文面无表情，我们扩大宣传，有机会反超吗？小林斟酌道。也许有机会，但我们的宣传成本会大大增加，并不划算。把那歌放给我听，快点！小林立即把手机掏出来，找到企鹅音乐，将音量调到最大，播放《海底》。刚听完第一段，关掉吧！王韵文冷声道。小林立刻就划掉企鹅音乐 app。王韵文看向化妆师：“你停下干嘛？继续给我画啊！”化妆师刚准备画，手就被王韵文推开。王韵文站起来，拿起手机，走到阳台，找到姜薇的微聊。拨打过去，喂，江导吗？我是韵文，现在不忙吧？不忙，大天后咋想起来找我了？哎呦，江导，你这话说的，哼哼，我今天可是来找你算账的啊！算账？我们俩有啥账可算的？你还记得我周五发新歌了吗？记得，记得，叫《甜蜜》是吧？我还听了，挺不错的。我的新歌可是被你节目中的一首歌给超了啊？是吗？我就想知道那个人是谁，我是一点都没有听出来。这个可不能说，在你之前已经有不少人问过我了，我全都没说。反正节目播到后面就会知道的。江导，你真不能告诉我吗？哎，这是真不行。那打扰你了，江导。好，那再见。王韵文气愤地走进房间，重重地把手机往桌上一拍，坐到化妆镜前，愣着干嘛？继续画。程宇对现在的新房住的还挺习惯，房子有一百多平，程宇一个人完全够住，而且没有房贷，可以说是非常知足。地理位置虽然不是很好，在南城的五区，而且就是个普通小区，但离地铁口近，出行还算方便。来到这个世界也有十多天了，程宇已经完全适应，在这里的生活和之前并没有多大的区别。南城是江省的省会城市，一区、二区是核心区，也是最繁华的区域。蒙唱猜猜猜的演播厅就在二区，程宇从家到那里要乘一个多小时的地铁。在那次正式演出之后，姜薇就找他重新签订了一份合同。他将继续作为唱将留在蒙唱的舞台，直到最后见面。猜猜团没有猜中的唱将将会留在舞台参加下个阶段的蒙唱猜猜猜。第二个阶段的蒙唱猜猜猜规则会有一点变化，就不仅是唱将和猜猜团的比拼，还有唱将和唱将的比拼，会进行末尾淘汰赛。每次比赛排名最后的唱将会自行接面。这样的规则，唱将多少的拿出点真本事出来，不能随心所欲的隐藏自己了。再积累到七个没被猜出来的唱将。就可以进行第二阶段的蒙面唱将大比拼，因为第二阶段的特殊性，导演组决定采用直播的形式，现场和场外的观众都可以给喜爱的唱将投票，导演组会实时计票并公布，这样增加观众的参与度，也是给观众展现诚意。唱歌比赛我们是来真的，今天下午他就要赶到演播厅去参加第二阶段的蒙唱猜猜猜，不过他得先把家里收拾一下，因为晚上每个选手竞演结束，还有一个对唱将家里的直播，到时候。导演组会派人到唱将的家里，然后与现场进行连线。毕竟是唱将的家里，肯定会留下很多生活的轨迹
，猜猜团可以凭借这些线索推断畅江的身份。这些导演组都提前说好了，当然不排除畅将会弄一些假象来迷惑猜猜团。其实需要成语收拾的东西并不多，已经退圈很多年，他的家里已经没有太多跟娱乐圈有关的东西，所以通过一些物品想猜出他的身份难度很大。当然，有些非常明显的东西他还是要收起来的，比如一些奖杯、之前出的专辑等。他还把抑郁症的诊断证明，还有一些药都收了起来锁好，空的药瓶，还有一些没用的杂物都扔进了垃圾袋，也算把这个家里里外外的打扫了一遍，把垃圾袋打包好，放到房门玄关，差不多收拾好时，接到了无锡打来的电话，程宇老师，今天晚上要录节目，您准备什么时候过来？程宇看了一下时间，没想到收拾了一下，已经快五点了，回答我马上就过去了，大概还要一个小时。程宇老师，要不我们派车去接您吧？不用。你们派车接我，一来一回不是更慢吗？我自己过去就可以了。第六章插曲，程宇从地铁口出来，到南城电视台还要走个两百多米，就简单的穿了一件白衬衫和黑色休闲裤，也不是什么品牌，就一两百块钱。衣橱里也不是没有好衣服，他懒得拿出来，还要洗一下，反正贵的衣服也没看起来有哪里特别，料子也没有多舒适，反正颜值抗打，怎么穿都行。因为之前出去的经历，他现在都乖乖戴上口罩，不是因为怕认出他是成语，单纯因为帅，就跟男孩会跟漂亮的女孩要联系方式一个道理。他在人行道走得好好的，被人从后面拍了一下，转过头是两个打扮时髦的女孩，其中一个穿黄色吊带裙的姑娘明媚一笑：“帅哥，加个微聊呗。”程宇回道：“我没带手机。”吊带女孩并不罢休：“那留个电话。”程宇说：“我没有手机。”切，带着女伴走了。程宇没走多远，一辆白色的保姆车就停在他旁边。他停下脚步，看过去。我今天撞桃花了。车门打开，程宇看到了里面的张可雅，穿了一件露肩的黑色针织衫，下身是卡其色的牛仔 A 字裙。她的皮肤很好，如玉之般白净无瑕。坐在车上，双腿取出优美的弧线。她脸上有淡淡的笑容，不愧甜心宝贝的称号，朝着程宇招招手：“上来吧，我捎你一程。”旁边的经纪人陈希敏拿手轻轻的捅他：“姑奶奶。”你是嫌没有绯闻是吧？而且程宇身份这么敏感，大小姐，你让我省省心吧。程宇摇摇头，不了，走两步路就到了。真不上来吗？不了。那好吧。车门拉上，保姆车往前开走了。陈希敏带着点斥责的意味说：“小姑奶奶，你邀请他上车干嘛？不怕有绯闻啊？你知道他当年被全网黑成什么样吧？当时有一个人敢替他说话吗？你还敢往上凑？”张克雅撇撇嘴，当时因为什么事情？你又不是不知道，再说都过去那么多年了，你以为我邀请他上车是为了什么？陈希敏疑惑的看向他，不就是爱心泛滥，想烧他一程吗？张可雅十分不服气，这当然也是一方面，但也有别的原因啊。别的原因？张可雅露出得意的表情，他现在不是还没有签经纪公司吗？当然得先给他留个好印象。陈希敏惊讶的说：“你是想让他跟你爸的公司签约？”张可雅点点头，有什么不可以的吗？陈希敏在内心权衡，程宇之前能成为顶流，就说明了他硬件条件毫无疑问都是顶尖的。但这毕竟过去了四年，能否翻红未知。流量明星的生命周期本身就很短暂，而且很难保证程宇再复出，天花娱乐会坐视不理。最大的难点还是他身上的黑料都没有洗干净，路人观感极差。可是陈希敏很迟疑，张可雅拍了拍他，不用再想了，又没说就一定要签了，只是有这个想法而已。再说还要看我爸想不想签呢。在张可雅的保姆车开走后，程宇走了一会儿，也到了南城电视台。程宇进去后，就看到吴曦在下面左顾右盼。吴曦看到程宇后，一脸惊喜：“程宇老师，你可算来了，我晚了吗？”程宇掏出手机看了一眼：“不才六点多吗？那不要化妆，换衣服吗？”程宇无所谓的说道：“化妆？我需要化啥妆吗？不用了，不是还要戴头套吗？”吴曦看向十分英俊的程宇，确实不需要化妆。而且照目前这个情况来看，见面的可能性也小，好像确实不用太着急。两人坐电梯上楼，走到专属的休息室，吴曦已经将他的小丑头套拿了过来。程宇老师，你今天需要穿什么服装？我去给你拿。不用了，今天就穿这身上台吧。程宇说道。好的吧。吴曦还能说啥呢？你帅，你任性，行了吧？程宇看到吴曦一脸踌躇的模样，笑道：“你想问什么，你就说吧。”吴曦迟疑了一下。还是摇了摇头，算了吧，不问了。你是想问我那些黑料到底是真还是假？程宇觉得他身上也只有这个东西可以让别人问了。
。吴昕摇摇头，我知道那些东西都是假的。程宇有点惊讶，你怎么这么确定的？吴昕有点小骄傲，我就是知道。这下轮到程宇疑惑了，你不是要问这个？那你要问什么？吴昕摇摇头，没什么要问的。既然吴昕不愿意说，程宇也没再强求。两人有一搭没一搭的说着话，时间很快就到了八点。程宇已经将小丑头套戴上，因为是直播，而且画面是会切到休息室的。休息室有电视，正在播放蒙畅的直播。开头由钱薇介绍了一下规则，说了口播之后，就有工作人员拿着一个箱子到猜猜团那里，让猜猜团抽取第一个竞演的唱将。哇，好紧张啊！吴曦在一旁小声地说。程宇转过头看了看他，你是不是有台本啊？代入感这么强？镜头推了上去，是铁皮坦克。钱薇去拿过纸条，大声地说道：“让我们用热烈的掌声，有请铁皮坦克上场。”画面转到了铁皮坦克的休息室。穿着银白色坦克造型的人正打开休息室的门，服装很笨重，所以铁皮坦克走得并不快。上台后，铁皮坦克唱的是《我的温柔你不懂》，是前两年挺火的一首歌。这首歌唱得非常不错。在铁皮坦克演唱结束之后，猜猜团都做了点评。陈迪还猜测铁皮坦克是孙帆，当然这是他在搞节目效果。真正的猜测要等参观唱将的家后才开始。不过，在陈迪说出孙帆的名字后，有很多弹幕都在说。偷题偷上瘾了是吧？吴曦问道。小丑老师，你觉得铁皮坦克是谁？你真的是在走台本吧？程宇问。这个真能说吗？吴曦道。没事，你放心大胆的说，反正能实时消音的。镜头切到程宇的休息室。程宇说道。我觉得铁皮坦克应该不是孙凡，但绝对是一位厉害的歌手。他其实在模仿那个时期歌手的一些特点，像是尾音、气口、转音等。但他在转音的时候，明显还带有老一辈歌手的风格。所以铁皮坦克起码有五十岁了。吴曦瞪大了眼睛，五十岁，我听着不像啊。程宇笑了笑，我也就是瞎猜猜。第七章，有人不会好好比赛。镜头切换到别的休息室，程宇明显感觉到一旁的吴曦放松了下来。原先他像是跟被压缩到底的弹簧。程宇问道：“你很紧张？若不是面对着的是程宇，要保持淑女形象，吴曦都想翻个白眼。我又不是明星，面对镜头当然会紧张。而且这是直播。”程宇也没反驳。至于他为什么不紧张，并非因为经常面对镜头，而是淡然。这有本身性格的缘故，也有历经生死后的大彻大悟。直播的时间很紧张，不会给休息室的唱将多少镜头，立马又切回了演播厅。已经连线了外，派到铁皮老师家的小队。主持人已经站在铁皮老师家的外面，是一栋小别墅，有保姆接待。刚一进家门，猜猜团就露出惊讶的神情，因为家里的装修风格明显不像是青年人，很老派。客厅的出廊还放着金丝楠木的摇摇椅。外面连接着个小院，种着花草，还有蔬菜，这怎么看也不像二十八九的年轻人会住的地方。弹幕上纷纷在说，他在试图挽回形象。陈迪还在死鸭子嘴硬，孙帆可能和他爸妈一起住，这都是节目组存心误导我们。铁皮老师一定是孙帆。每到一处地方，猜猜团们都会让外派小队仔细拍摄每一处地方，队友疑问的东西就会询问铁皮老师。呀！陈迪突然大叫一声，把摄像头对准那个柜子和墙之间有个什么东西。快拿出来！外派小队将摄像头聚焦到那个地方。外派主持伸出手，将那个东西拿了出来，是 PS 游戏机的机盒。陈迪兴高采烈地询问：“铁皮老师平时还喜欢打游戏吗？”铁皮老师回答：“也会打打。”陈迪高兴地对其他几位猜猜团成员说：“我知道孙帆特别喜欢打游戏。”断开了连线，钱薇说道：“请猜猜团给出最后的答案。”几个人商量了一下，同意陈迪的猜测，他们也觉得铁皮坦克是孙帆。由陈迪说出来了最终的决定。铁皮坦克走到街面区，钱薇说：“到底铁皮老师是不是孙帆呢？”一阵灯光闪烁，最后照到街面区，铁皮老师还是一身银白色的坦克装扮。钱薇说：“街面失败，有请铁皮老师回到休息室。”铁皮老师的投票通道已打开，十分钟后投票通道将会自动关闭。请喜欢铁皮老师这首歌的观众给他投票吧。紧接着就抽出第二位唱将——青蛙王子。青蛙王子。这次没有隐藏自己的实力，而是放开了唱，高音都要飙到了天上，但被猜猜团猜了出来，是拥有超高音的一线女歌手王韶娜。第三位被抽出来的唱将御前侍卫不配刀，改编了《千秋雪》这首老歌，让他焕发出了新生，而且唱出了自己的味道，又很贴切。没有被猜出来，同样开启了投票通道。第四位上场的唱将霸王龙中龙，他这首歌唱的就很普通，改编的也不是很好，明显比前三位都要差好多。没有被猜出来。开启了投票通道，前面两位的排名已经出来，第一位是御前侍卫不配刀，第二位是铁皮坦克。
，而第三位的霸王龙中龙投票通道才开启，但一开始的增幅明显比前两名要慢上不少，唱的也确实不好，估计要排在第三名了。第五位唱将晴空晒太阳，也是一位实力唱将，开口就非常惊艳，他的女低音真得非常特别，女生普遍音调都高，女低音这种类型的歌手非常稀有，再加上他唱的好，真得很加分。成语看的好好的，突然发现弹幕混入了奇奇怪怪的话，都在刷仔仔我们来了。而后，他就看到左上角属于霸王龙中龙的票开始以很快的速度增加，很快就超过了第二位的票数。晴空晒太阳歌曲唱完时，霸王龙中龙的总票数已经超越了第一位。成语问道：“仔仔是哪个明星的外号？”无锡想了一下，哦，霸王龙中龙应该就是陈俊杰了，确实和他很像。他外号杰仔，粉丝都喊他仔仔。成语认真思考了一下，发现记忆里没有这号人物，应该是近几年才出来的明星。无锡看到成语，一脸困惑，说。陈俊杰上的国外最顶尖的音乐学院，大三回国后，天华娱乐就开始疯狂给他造势，他也非常争气，两年时间就一跃成为了超一线歌手，而且凭借着俊朗的外形，收获了一大批粉丝，不输流量明星，被称为优质偶像。天花娱乐吗？果然不是一家人不进一家门。无锡拿出手机，找到了陈俊杰的照片给程宇看，程宇就瞥了一眼，没他帅。我知道为什么了。程宇问道：“什么为什么？”票啊，无锡说道。霸王龙中龙的票为什么突然激增？好像是陈俊杰助理发了一条微博，不小心暴露了地址。南城电视台，他粉丝看到了，就进来给他充票了。幼稚的把戏！成语冷笑一声，他的粉丝鼻子可真灵，一下子就能嗅出来谁是自家主子。无锡一脸惊恐的看着他，这可是直播，他算是发现了成语老师的嘴是真毒，而且真的什么都不怕，在经历封杀事件后也完全没有改变。如果四年前你说这话，最多两家粉丝互掐。你家粉还能骂过他家的，而现在你几乎是孤家寡人，不怕被人家粉丝骂死。但这并不令人讨厌。明明说好的蒙面比赛，你暴露身份拉票，确实低级。晴空晒太阳也没有被猜猜团给猜出身份，他的投票通道开启，大屏幕上显示出现在的票数。霸王龙中龙遥遥领先，比第二名多了几十万票。钱薇继续推进流程，让猜猜团抽取下一位唱将。拿过纸条，钱薇大声说：“让我们用热烈的掌声有请。”小丑登场，啊！无锡就像是自己要上场一样，比成语还紧张。小丑老师，加油哦！成语点点头，会的。站起身走过无锡身旁时，还听到他小声地说：“超过霸王龙。”第八章，搞错了吧？又站在这个舞台上，和上次有不同的感觉。热烈的掌声响起，好一阵子才停下。成语能感受到来自观众的热情，对他的期待。小丑这个形象似乎在他们的心中留下一点印象。让他与这个世界产生了一丝丝的联系，这种感觉倒是不差。灯光聚焦到成语身上，他就站在那里，手拿话筒，穿着简单的白衬衫、黑裤子，不看小丑头套，就像个邻家大男孩一样。四周灯光暗下，舞台漾起蓝色的波澜，后面的背景也是一样，有一道光照射而下，仿佛阳光穿透海水，照在了置身于海底的成语身上。舞台比上一次要精美许多，但观众们一脸疑惑：是不是搞错了？这背景不应该拿到上一场吗？前奏响起，对音乐比较敏感的观众应该能听出来，这前奏很熟悉，但不一样。成语开口唱，散落的月光穿过了云，躲着人群，铺成大海的林。观众们有一点骚动，跟身边的朋友交头接耳，小声谈论，因为这是上一场小丑唱的歌。弹幕更是一片问号，还夹杂着一些其他的弹幕。这哥们是不会唱别的歌了吗？在梦游，一直在海底，还没游上来。如果是乐感比较强的人，能够听出这句话的区别。这次的唱法给人感觉明显更加轻快，月光不再是冰冷的，而是温暖的。他穿过了云层，很调皮的在海面玩耍。成语当然不是没有别的歌可唱，他看了那期的《萌唱猜猜猜》，看到了那满屏的来得及，也看到了那首歌在企鹅音乐下的评论，很多人都说听哭了，感觉有人能够理解自己一样。让他印象最深的是一条：我曾经站在海边痛哭了一场，又回去了。这些都让他意识到这首歌应该更有力量，所以他选择。再唱另一个版本，海浪打湿白裙，试图推你回去。海浪唱摇篮曲，妄想温暖你。歌词的改变终于让观众们意识到，这首歌完全不一样，伴奏唱法全变了，完全是另一首歌。不一样，他把自己的歌重新改编了。对不起，鲁莽了。杭城，赵小鱼十分惬意的躺在满是泡泡的浴缸里，一双大白腿在泡沫中若隐若现，墙壁嵌着一台电视，正播放萌唱猜猜猜的直播。浴缸旁还摆放着一些小吃和一杯奶茶。他愉快地喝了一口奶茶，看着飘过的弹幕，十分骄傲。因为小丑一开口，他就察觉出不一样了。
，这就叫做专业乐评人的素养。一个个的还打问号，打脸了吧？间奏过后，你喜欢海风咸咸的气息，踩着湿湿的沙粒。你说人们的归处应该回大海里。你问我想念会去哪里？有没有人爱你？世界能否不在？成语这里用了呼麦，在机体内调动两个相邻的共鸣腔体，分别发出两种不同的声音，听起来就跟泛音一般，如同泛音的 rap， 像阳光一样能穿透海底。弹幕再次爆炸。听得我头皮发麻，快来看佛祖！妈妈，不要问我为什么跪着听，你听，你也得跪。赵小鱼惊得从浴缸里坐起，这个男人总能给他惊喜。张可雅注视着小丑，不管听几次都是那样的震撼。这就是为什么他想要牵这个男人，实在太有才了。散落的月光穿过了云，凝望人群。我们孤独的心，有时候像海底。悲伤不是三言两语就能感同身受。眼泪没有声音，但我想抱紧你。你是重要的存在，是某人的星星。当你孤身独行，当你说被爱不过是侥幸，孩子，请你别忘记，曾有温柔的声音呼唤你的姓名。你问我路会通往哪里，路通往我等你。一段快节奏的 rap， 张可雅已经站起来挥舞手臂，其他几人也都站了起来。演播厅俨然已经变成小丑的个人演唱会了。后面一排乐评人，有人也想站起来，但看到吴太祥板着脸坐在那里一动不动，遂放弃了这个想法。总爱对凉薄的人扯着笑脸，岸上人们脸上都挂着明暗。人间岁岁年年。谁敢说如烟？节奏变得激昂，成语将音调提高。来不及，来不及！你曾笑着哭泣，不再悲伤，不再绝望，而是充满希望。赵小鱼的内心一阵悸动，他有很强烈的预感，这个男人一定是看到我留的弹幕了，简直要哭死。来不及，来不及，也要唱给你听。成语突然微微俯下身，春日雨，夏蝉鸣，明天是个好天气。这里成语又把音调拔高了一度，秋风起。雪花清，海底看不见四季。舞台的灯光变暗，成语喘了几口粗气，轻声道：“希望我能给予你们被治愈的力量。”小丑，小丑，小丑！现场的观众都站起来，高呼小丑的名字。满屏的弹幕也都是：“小丑，小丑，小丑！”声音一直持续了一分钟，才渐渐停下来。灯光亮起，钱薇走上舞台进行控场。谢谢小丑老师带给我们这样震撼的表演。小丑老师，现在有什么话想说的吗？成语拿起话筒，我很享受这个舞台，谢谢大家。钱薇看向猜猜团，猜猜团有什么想说的吗？张可雅拿起话筒，小丑老师，你唱到你喜欢海风咸咸的气息时，我整个人简直一激灵，非常震撼，听起来跟泛音一般，是怎么做到的？成语回答，这其实是唱歌的一种技巧，呼麦。你出生的时候会感觉到腔体在震动，而呼麦就是同时调动两个相邻的共鸣腔体，发出两个声音。演示了一下，发你的音。将手放到胸腔那里，将手放到这个位置，能感受到震动。张可雅学着在下面试验。前卫说：“张老师，要不你上来试吧？在下面干啥？大家又看不到。”张可雅站起来，放下原本盖在腿上的衣服。她换了服装，橘黄色的一字领连衣裙，上身还做了两层，显得有层次感，没那么单调。连衣裙下摆不到膝盖。在张可雅走上来时，程宇正好看到她有很漂亮的锁骨。张可雅不像别的女明星那样。看起来很骨感，是很饱满的感觉。当然，肯定是不胖了，可能连一百斤都没有。上台后，张可雅站到了程宇身旁，头顶大概到小丑头套的下边。张可雅学着把手放到胸腔那里，发出你的声音，并没有成功。他看向程宇，手是放在这里吗？程宇看了一下，往上来一点，再往左来一点，然后发声，先看能不能感觉到震动。张可雅照着做，放好后，发出你的音，有震动来。一开始最容易学习的是鼻腔共鸣。你可以先发出鼻音试试，然后是正常说话发出的声音，最后将两者相加。成语教学道，然后成语边演示边说，你可以先感受一下鼻腔发你，然后正常喉咙发音你，再将两者合起来一起发音，你就是呼麦了。张可雅眼神都灵动起来，似乎不难挨。照着成语教的做，先是鼻腔发出你的音，然后是正常说话的你，然后两者一起。你，张可雅惊喜，真的有了啊！这样我是不是就学会呼麦了？我来试试。你喜欢海风，唱到一半，张可雅就停了下来，疑惑的看向成语，根本不行啊，唱起来难听死了。成语说：“这就是最简单的呼麦。”你说：“你要学会呼麦，我当然得挑一个你能很快学会的教。”张可雅悄悄的翻了个白眼，反正我就是学会了，我下去了。弹幕突然飘过一些奇怪的内容，这能磕 ？CP 感有点强啊，要不磕个试试？万一成了呢？第九章，小丑的家。赵小鱼看着屏幕上方飘过的弹幕。撇撇嘴，果然张可雅这个女人和她命里相克，难怪自己不喜欢她。都什么眼神，哪里有 CP 感了？
，好好的音乐节目，磕什么 CP？ 怪不到那鱼乌烟瘴气。还有一个人此时也非常不高兴。南城一区，荣巷城小区，这是个高档小区，里面都是独栋的别墅，而且绿化好，有假山流水，住在里面的人非富即贵。张建业看着电视飘过的弹幕，很生气。他是盛世娱乐的董事长，也是张可雅的父亲。盛世娱乐是近年来发展最迅猛的娱乐公司，撕开了四大娱乐巨头公司围的天幕，隐隐有成为第五大的趋势。张建业在事业上高歌猛进，但也没有忽视家庭，恰恰相反，他非常重视和家人在一起的时光，哪怕再忙，每个月都要抽出三四天陪陪妻子孩子。张可雅当上明星之后也很忙，和家里也是聚少离多，父女俩能撞到一起的机会就更少了。一开始，张建业是非常反对女儿去做明星的，倒不是因为娱乐圈的肮脏一面。这个他并不担心有他保驾护航，而是因为做明星会很忙，这样一家人就很难聚到一起了。双方坚持不下，最后还是张可雅的母亲沈丽说服了张建业：“到时候女儿在你的公司，你们俩不是能常见面，而且她啥时候放假，不还是你定的吗？”一开始，张建业觉得是这样，感觉女儿即使做了明星，对家庭小聚也没什么影响。但随着张可雅越来越红，通告越来越多，时间就安排不过来了。他想推掉女儿的一些工作时，张可雅并不同意。这件事从一开始他就忽略了一个很重要的问题，就是女儿长大了，有自己的想法，不会事事都听他的。他这个老父亲能怎么办？也只能接受。谁让他是自己的宝贝女儿呢？当张可雅不在家时，晚饭后他们都会有个固定活动，就是一家人一起看张可雅的剧或者综艺。今天张可雅好不容易在南城，她也有时间，但蒙唱猜猜猜，竟然搞什么直播，害他女儿又不能回家。所以从一开始看，张建业的脸就很臭。沈丽切了盘水果，也坐下来一起看。张可心是张可雅的妹妹，职业钢琴家，比姐姐小三岁，容貌自然也是无可挑剔。她整个人蹲在沙发上，时不时拿牙签插一块水果塞进口中，看蒙唱猜猜猜，还是挺乐意的。毕竟有趣，她也喜欢音乐。前些日子看她姐的都市新剧，可是折磨死她了，只能偷偷玩手机消磨时间。弹幕是张可心要求打开的，这样看起来更有趣。沙雕网友欢乐多，张建业两口子也没什么意见。他们都很乐意接受新事物，而且张建业作为娱乐公司的董事长，也能通过弹幕获得观众对一些节目设置上还有明星表现上的态度。至于磕 CP 的弹幕，他当然不想看到，磕的还是自己女儿。小丑就是成语，张建业自然知道，女儿跟他说过。作为明星来说，成语确实可圈可点，人品难得，现在的业务能力更是顶尖。但看到有人想磕他跟自己女儿的 CP 后，对成语的印象是一落千丈。沈丽笑笑，这个成语。跟我们家小雅确实还挺般配的，张建业冷哼，哪里般配了？年纪都这么大了，还一事无成。张可心瞥了一眼老爸，人家哪里一事无成了？会弹钢琴，歌也唱得好，创作能力一级棒。张建业反驳，那些是建立在他当明星的基础上，不然会这些有啥用？张可心说，他咋就不能当明星了？不就封杀了他三年吗？都过去了，而且那些黑料不都是胡编乱造的？张建业摇摇头，没那么简单。你看看娱乐圈有多少明星翻红的例子，而且他作为流量的生命周期已经进入了尾声，现在对他进行投资风险太大，甚至可能打水漂。有这个钱和资源，还不如捧个新人。所以，你看这么长时间，有公司试着与他接洽吗？张可心不服气，他现在还算是流量吗？我看现在很多专业歌手也不如他吧，更何况他还有创作能力。张建业沉默了，他确实忽略了这点，是在行业内待久了，思维固化。认为成语就是个流量明星，而现在已经过时，人气也散尽，毫无投资价值。张可心颇为得意的一笑：“怎么样，没话说了吧？”张建业不说话，看向屏幕里的小丑，十分生气。刚才自己的二女儿在为这个小子说话，为了他跟自己争辩。越看是越觉得这个小丑不顺眼。沈丽淡笑，看父女俩斗嘴。张可雅重新回到猜猜团。钱薇说道：“我们的外派小队此刻已经站在了小丑老师家的门口，请看大屏幕。”大屏幕显示出画面。大家好，我是主持人小洛，今天我们就来探访小丑老师的家，看看能找出哪些线索。小洛拿出钥匙，打开门，开灯，弹幕飘过许多问号，因为这就是个普通的房子，和大多数人的家里一样，既不豪华，也不寒酸，就是很普通，一眼就能看清楚整套房子的布局。对于一个明星来说，这样的房子确实过于寒酸了，就算不是独栋大别墅，也应该是个大平层吧。而且装修怎么也得非常豪华吧。这么普通算啥？就有很多弹幕在刷，就这，就这，就这，不会是在卖惨吧？明星卖惨有点恶心了。原本还挺喜欢小丑，没想到卖惨生理不适。
。小洛很镇定，因为从外面进来时就已经知道这只是个普通小区。镜头环绕了一圈，给大家先看了个大概。陈迪接到导演的消息，站起来，夸张的问：“小丑老师，这就是你平时住的地方？”程宇点点头，知道他想说什么：“是啊，这就是我平时住的地方。”觉得相比较其他明星的来说，太简陋了。其实我对住的地方要求没那么高，这样就挺满足了。这是真心话。原先也有很豪华的别墅，在黄金地段，但飞来横祸都卖掉了，现在就剩下这套。陈迪很认可地点，点头。房子自己住的舒服才是最重要的。张可雅转移话题，提议道：“我们去小丑老师的录音室看看吧，我可是很好奇呢。”第十章，那一瓶伏羲汀。这间屋子虽然只有百十来平，还腾出了一个房间专门做录音室。是这个普通住宅唯一向明星住的地方。小洛走到录音室，画面就切到了小洛手中的小型摄像机上，方便大家观看。录音室堆的东西很多，但并不乱，明显是被收拾过。一堆又一堆的纸张，上面有些写了曲谱，有些写着歌词，不过都没有戏拍。房间中的设备明显都有些年头了，电子琴的外壳都有点掉漆，电脑键盘上的字母磨损严重，有些甚至快要看不见了。麦克风是很好的那种，但明显是很久以前的旧款。这明显是有人常待的屋子，到处都有人活动留下的痕迹。观众们这才发现自己错了，他们自以为小丑跟那些人一样是光鲜亮丽的明星，却忽略了不是所有站上舞台的人都富甲一方。他们认为小丑是想卖惨，其实是因为预期被拔得很高，已经在心里默认了小丑的住宅跟前面那些明星一样豪华，只是豪华的方式不同，而小丑的住房又太过普通，落差太大。看到这间录音室，他们仿佛才真正认识小丑。这就是个在努力创作的歌手，可以想象有多少个晚上，小丑在这间录音室写歌、谱曲、录音。他就像个苦行僧，在音乐的道路上踽踽独行。赵小鱼躺着，嘲讽弹幕的愚昧，果然跟自己想的一样。小丑是个不怎么出名的歌手，这个家也佐证了这一点。切，还卖惨？用点脑子也知道，这么有才华的人需要卖惨？还是以为只要是演员、歌手就都很赚钱？在娱乐圈，反而是那些真正演技好、唱歌好的赚的最少。蒋婷婷拿起话筒问道：“我看你一直都有创作，我想知道小丑老师的创作偏向哪个类型。”程宇回答：“主要是流行，像摇滚、民谣、爵士这些也都有涉及。”蒋婷婷妩媚一笑，没有再说什么。她其实挺想和程宇邀歌，但想到他的情况，还是算了。录音室算是参观完了，并没有得到什么特别有用的线索。小丑是个创作型歌手，大家早就知道了。我们下一站去哪里？小洛问道。陈迪说。我们去厨房看一下吧。通过一个人的饮食习惯，能从侧面了解这是个什么样的人。小洛边走边回答：“好的，那我们现在出发去厨房，就在我们的左手边。开放式厨房，外面摆放了一张方形餐桌。厨房看得出来经常开火，但很整洁干净，抹布都洗好了，摆得整整齐齐。”陈迪边看屏幕边说：“小丑老师应该是个很爱干净的人，有点洁癖，可能还有点强迫症。这个明显是会自己在家煮饭吃的，年纪应该挺大，起码33岁向上。”你们别看我这样，我才32岁，我平时在家都是点外卖的。如果不是程宇知道陈迪知晓自己的身份，这一通像模像样的分析，他自己都要信了。不得不说，陈迪确实能给综艺增添不少笑料。原本这段可能会很无聊，经过他这一本正经的分析，还有自黑，着实有趣不少。小洛走到冰箱前，问道：“小丑老师，冰箱能打开吗？”“可以。”程宇回答，“里面还有些今天吃下的剩菜。”小洛打开冰箱。真的是充满生活气息，而且里面的东西摆放的井然有序。冰箱门上有三行盒子，最上面一行摆放的是各种酱料，像是沙拉酱、番茄酱、花生酱等；中间一行摆放的是一个牌子的啤酒；最下面一行摆放的是饮料，半边是可乐，半边是雪碧。可乐那半边被喝了一瓶。冰箱里最下面是个抽屉，里面摆放的都是盒装的、密封好的东西，如鸡蛋、胡萝卜、番茄、土豆之类，塞得满满当当，落了有两层。上面隔成三个空间，抽屉上面一层摆放的是些体积较大的蔬菜、冬瓜、芹菜啥的；中间那层摆放的是剩菜，都密封好了，一盘红烧肉和一碗紫菜蛋汤。最上面一层摆放的是一些早餐吃的素食，面包、挂面、豆浆粉之类的。哇，好有生活气息！我喜欢这样的歌手，太接地气了。果然是有强迫症，摆放的好整齐。弹幕对成语的冰箱给予了很高的评价。前卫问道：“可雅，我看到你好像对小丑老师的冰箱很有兴趣啊。”张可雅眼睛像是在发光，点点头。我是对红烧肉感兴趣，我特别喜欢吃红烧肉，尤其是五花肉做的软糯的肥肉，想想都流口水。你是还有吃货人设吗？程宇暗自想到。可惜在屏幕中的冰箱里
，不然就能拿给可雅姐解馋了。”钱薇笑道。张可雅有点可怜的摇摇头：“不能吃，经纪人不让我吃，要保持身材，就是因为很久没吃了，才那么想。”钱薇开玩笑地说：“下期节目我跟导演组说说。”看能不能让小丑老师在台上表演做红烧肉，到时候可雅就作为评委来品尝一下做的如何。张可雅也笑道：“我觉得这非常有必要，我鉴赏红烧肉的水准那是相当之高，光靠红烧肉的外观就能判断出红烧肉做的水平。让他吃，宝贝，咱们吃。红烧肉女神，我为红烧肉代言。”哦，钱薇问：“那你看看小丑老师做的红烧肉水准怎么样？”小洛很贴心的将红烧肉拿出来，手中的小型摄像机聚焦到红烧肉上。光从卖相上来看，这红烧肉还是不错的，一块一块方方正正的，大小都差不多。最里面是瘦肉，外面是肥瘦相间的肉，汤汁收得很好，都裹在红烧肉上，红彤彤的，很有食欲。红烧肉看起来不错，小丑老师 Y Y D S。张可雅点点头，没想到小丑老师歌唱的很棒，红烧肉也烧得不错，这红烧肉有中上的水准了。想吃，要是没看过《萌唱猜猜猜》，现在才看，都要以为这是个美食节目了。程宇笑笑，有机会做给张老师吃。张可雅俏皮的回答：“那我可真了。”陈迪连忙抛出了梗：“张老师，你可不能为了这顿红烧肉就故意猜不出小丑老师的身份啊！”张可雅回怼：“陈老师猜不出来，是想跟我抢红烧肉吃了？”陈迪做出一脸委屈的模样：“我倒是想，但人家小丑老师也没说要做给我吃啊。”弹幕的画风开始走偏：“迪仔为了磕 CP， 竟然到了现场。错，他是为了磕 CP 才当的明星 ，CP 党何在？” CP 党永不为奴！天啊，他们发糖红烧肉的约定，我哭死！杭城，赵小鱼冷哼一声，愚蠢的弹幕。这是在上节目哎，小丑老师能拒绝吗？节目效果，这都看不出来吗？磕 CP 就知道磕 CP， 难成。张建业生气的说道：“这个小陈，我非得好好说他，干嘛不让我女儿吃红烧肉？他从小最爱吃的就是红烧肉，这红烧肉看起来也就做的一般，还想让我女儿吃？我女儿要吃吗？”回来我就带他去张记楼，他最喜欢吃那的红烧肉了。沈丽拍了张建业一下，做的一般，你坐着试试，我也想想口福。张建业看着沈丽，一时无话。老婆，你为啥也帮着这小子说话？刚才那一趴的时间过长，导演已经催促钱薇加快进度。钱薇说道：“萌唱美食大会圆满结束，让我们继续参观小丑老师的家，寻找线索。小丑老师的卧室还没有看，那里应该会有不少线索。”小洛走到卧室，卧室不大。但还挺温馨，橘黄色的木质地板，一张大床房，床正对着电视，门旁边是那嵌室的衣柜，还有一个书桌，上面摆放了不少书籍和一台笔记本电脑。小罗问道：“小丑老师，能打开衣柜吗？”“可以。”“哇，好整齐，强迫症实锤了！”所有男生向着看齐。衣柜里的衣服很多，放得满满当当，但并没有杂乱之感，反而看起来相当舒服。外套都拿衣架挂好。是按春夏秋冬四季排列的，其他衣服折叠的整整齐齐，分门别类的摞起来。如果对服装很懂行的话，能够发现小丑的衣服有很大价格区间的跨度，有一部分都是成千上万的，但更多的是在两三百块。他们并没有对衣柜过多评价，没啥线索就看向其他地方。陈迪说道：“根据我的经验，就找那些边边角角，他们有可能会把东西藏到那里。这是他在铁皮老师家获得的成功经验。”小洛说：“那我就拿摄像机拍那些角落。”有什么东西的话，你们就喊我。先是到了书桌那里，将摄像头伸到桌角与墙面的细缝，没什么发现。再到床那里，探进床头柜和床的缝隙里。哎，陈迪叫起来：“有白色的东西，拿出来看看。”好，小洛蹲下来，伸手去够，拿出一个白色的药瓶。戴着头套的缘故，没有人看到程宇在微微蹙眉。小型摄像机一直是对着前面，所以大家都看到了。那瓶药上写着：“伏羲汀。”第十一章，不需要。伏羲汀，一种用于治疗抑郁症的常见药，后来也被网友引申为“只有你能让我开心”。弹幕一下子爆炸，我就知道，加油，抱抱。小丑有抑郁这件事情，大家一点疑问都没有，甚至一下子想通了为什么他能写出《海底》这样的歌。如果说第一版本《海底》让人发自肺腑的感到伤心，仿佛能体会到他心中无法排解的忧伤，那么第二版《海底》就真的让人感到震撼。简直就像是一道救赎的光芒，照亮整个幽深的海底。现在他们在看第二版《海底》，突然有点心疼。原来他早已遍体鳞伤，还在想去抚慰其他人的悲伤，哭死，心疼小丑，又哭了。四位猜猜团的嘉宾是知道小丑身份的，他们一下子明白为什么成语会在娱乐圈消失的这么彻底。张可雅的眼睛都红了
，他没想到在那个风轻云淡的外表下，竟然隐藏了那么多的忧伤。南城，张建业说道：“他作为顶流，受到那么多人的追捧，反噬起来是十分可怕的，确实逼得人想不抑郁都不行。”杭城，赵小玉一下从浴缸里坐起：“我应该早就想到的，那样的歌，如果不是亲身经历，又怎么会如此直达人心？他真的好温暖，我好心疼。”小丑的形象突然在他的脑海里丰富起来。首先可以确定的是，小丑的年纪并没有那么大，不能光看生活习惯。从创作的歌曲、创作风格的偏向，还有衣柜里那些衣服来看，小丑年纪不会有多大， 3 0岁可能都没有。不管怎么说，他现在是没有什么名气的。但节目组请他，就说明他红过一阵子，因为节目组不可能请一位完全没有名气的人上台。他最红的时候可能是一线或者超一线，但因为抑郁症退圈了，应该是这样。退圈之后。他可能就经常一个人在录音室里创作，不为别的，只因为喜欢。再加上之前的那些线索，能将人选锁定在一个很小的范围。但赵小鱼皱眉想了半天，还是没有想到这样一个人。这个神秘的男人，不知道费了他多少脑细胞。重新躺回浴缸里，光滑白嫩的娇躯被泡沫覆盖住。直播画面已经回到演播厅，几乎所有人的目光都在那个戴着小丑头套的男人身上。小丑，加油！有人喊了一声。小丑，加油！紧接着有了第二声，小丑，加油！姜薇喝了一口玻璃瓶中的酒，压压惊。他那个几乎不离手的玻璃瓶中装的不是水，而是酒。没办法，就是好这两口，酒的度数并不高。凭他的酒量，都喝了也一点事没有，不会耽误工作。这是二十多年的习惯，想改也改不了。他是猜到程宇身上会有点故事可以挖掘，却没想到会是这样。这个孩子确实不容易。他也非常庆幸自己当时的决定，让程宇参加这个节目。让成语换歌，又将是一个封神现场啊！这让他觉得蒙畅猜猜猜真有可能冲击 S 级综艺。蒙畅猜猜猜前两期虽然作为新的综艺节目表现还是非常不俗的，但距离 S 级综艺还是有不小的差距，只能算作非常不错的 A 级综艺。毕竟周六黄金档，各大综艺电视剧都在疯狂地抢流量，人只有那么多，每个人的时间也是有限的。有些人这个时间段看别的，可能就没有时间再看另外的节目了，除非这个节目有亮点。让别人愿意占用别的时间来看节目，成语就是这个亮点。蒙畅猜猜猜，第三期的播放量直接达到了 2.4 亿，已经达到了 S 级综艺的要求，而且连带着前两期节目都增长了差不多 2,000 万的播放量。这就是有爆点，自带宣传的好处。不然想增长这 2,000 万的播放量，不知道得砸下去多少宣传资金。他看向舞台上的成语，真心觉得这个孩子就是为舞台而生的。即使沉寂了四年，他依然能够闪光。甚至更加灿烂。成语向前鞠躬，谢谢。观众们的叫喊声渐渐停息。陈迪赶紧非常认真地说：“对不起，小丑老师，我没想到会发生这样的事。别说你没想到，我自己都没想到。抑郁症这个事情，成语其实并没有想说出来。不过被爆出来就爆出来吧，还能怎么办？他从来没有想过靠这个事情去博取同情。在他看来，直接用实力击破黑暗就行。但被爆出来，对他来说也不会怎样。”成语回答。不用对不起，陈迪老师，这就是个意外而已。钱薇赶紧控场，让这件事情过去。小丑老师家也看得差不多了。我们的猜猜团有猜到小丑老师是哪位歌手吗？猜猜团几个人围在一起，开始非常认真的小声讨论，有模有样，似乎有不一致的想法。陈迪正在说服蒋婷婷，然后就看到方坤加入了蒋婷婷一方，两个人一起与陈迪争辩。张可雅时不时插上一句话，并不能看出他属于哪一方的阵营。最后似乎是陈迪败了。蒋婷婷拿起话筒说道：“有结果了，结合目前的线索来看，我们觉得小丑是周学义。周学义大家可能都忘了，因为近两年他都不怎么上节目了。他是位非常厉害的创作型歌手，最早是以组合出道，但那时候不火，单飞之后才开始大火，创作了不少脍炙人口的歌。周学义，不像吧？说像周学义，不如说像王夏晨。狗头保命，王夏晨，拿小鲜肉侮辱我小丑哥是吧？”钱薇问道。你们确定吗？蒋婷婷回答：“确定。”好，钱薇说道：“请小丑老师前往街面区。小丑会是周学义吗？”灯光一阵闪烁，慢慢移动向街面区。观众们的目光随之移动，包括屏幕前的观众也都非常关注。小丑是谁？可能是现在蒙畅观众最关心的问题了。灯光照射到街面区，小丑依然是小丑，他还戴着头套。钱薇说道：“很可惜，街面失败。”成语又重新走向舞台。我还有些话要说。其实，我的抑郁症好了有一段时间了。站在这个舞台上的我是个身心健康的我，所以大家也不用因为我之前有抑郁症而同情我。
给我投票。停顿了一下，说：“因为我根本不需要。”第十二章，没什么不敢说。自从对了吴太祥后，大家都快忘记了小丑的锋芒。这次大家又感受到了，那不是傲气，是傲骨。小丑有他自己的骄傲。一个在深夜的创作者，不需要任何的怜悯，他需要的是在战场上实打实的拼杀。杭城，赵小鱼点点头，这才是我认可的男人，锋芒毕露。小丑牛批，小丑。我宣布今晚的舞台由我一人承包。翻译：我不是针对你，我是说在座的各位都是垃圾。好，钱薇说道。既然小丑的身份没有被猜出来，那么小丑的投票通道开启。十分钟之后，通道将会自动关闭。大屏幕显示出现在的投票情况：霸王龙中龙高居第一，其次是御前侍卫不配刀，第三名是晴空晒太阳，最后一名是铁皮坦克。小丑的名字出现在第五位，不过增长的速度非常迅猛。短短几秒钟就超过了铁皮坦克票数的一半，且增长速度丝毫没有减缓下来的趋势。我们请小丑回到休息室，钱薇说道。程宇转过身后，举起话筒：“这第一名的票数高的真挺可笑。”啊！程宇又转回来，漫不经心地说：“话筒竟然没关，一不小心把真心话说出来了。”赤裸裸的嘲讽。弹幕再次疯狂，哈哈哈哈哈！还忘记关话筒，这演技小鲜肉都不如。刚来，发生什么事情了？我小丑今晚杀疯了。就起脸输出，与弹幕的狂欢相比，演播厅一片寂静，观众们处于懵逼状态，因为他们什么都不知道。唯一能想到的就是，难道有黑幕？姜薇一时不知道该哭还是该笑，他是想节目有爆点，但没想节目真的爆炸呀。陈俊杰使的那点小手段，他当然知道了，但那属于可控的范畴。天华娱乐事后出点力，再加上粉丝控评，事情不会扩散开。而后大家可以在私下里聊，如何解决这件事。该补偿的补偿，现在情况完全不同。成宇把这件事情挑明了，而且是在直播的情况下，那可就完全不一样了。他们的实时消音只是屏蔽之前设定好的关键字，怕在直播的时候有人不小心吐露出歌手的名字，哪想到会有这么一出。姜薇摇摇头，叹了口气，这小子还跟之前一样正直又死脑筋，但这样的人很难在娱乐圈生存下去。没想到经历了这些事情后，竟然还这样，唉。这样的性格虽然难能可贵，但在娱乐圈很难走下去啊。他也算经历过大风大浪的人了，但此刻一时间也不知道事情会发展成什么样子。知道两人身份的猜猜团，听到程宇说出这话的时候，心里只有一个想法：你怎么敢呢？陈俊杰再怎么说也是超一线歌手，虽说是有水分的，离不开天华娱乐的暗箱操作，还有他本身超高人气的加持。说明白点，歌手只是他的附加价值，人气才是他的主要价值。而这才是最可怕的，那些疯狂的粉丝一人一口唾沫都能淹死你。他们不知道具体发生了什么事情，也能猜个大概。因为刚开始的时候，《霸王龙中龙》的票数增加的很慢，后面明显有一波迅猛的加速，肯定是有什么猫腻。但那也不能直接说出来啊。看不惯陈俊杰的明星多了，特别是歌手，有谁直接说了？这下好了，内娱估计要小震一波了。唯有张可雅明白成语为什么敢这么说，因为他就是这样的人。那些经历丝毫没有磨掉他的棱角。似乎还更加的锋利，他甚至都能想象得到程宇那个头套下的神情，一脸淡然、云淡风轻的样子，仿佛没什么事情能让他放在心上。和几年前相比，还是有不同的。现在的他似乎更加从容。另外，他还有点担心，毕竟他又跟天华娱乐碰上了。上次他还是顶流，现在可以说是一无所有，宛如鸡蛋碰石头，只能稍后回家问问爸有什么办法了。杭城、赵小鱼、小脚快速的在水里滑动，像游水的小鸭子。他真的好勇哦，我好喜欢。他应该不知道《霸王龙中龙》是谁吧？赵小鱼在第二期的时候就已经对《霸王龙中龙》的身份进行了预测，其中人选就有陈俊杰，加上刚才的弹幕，已经能确定《霸王龙中龙》就是陈俊杰。陈俊杰一直没有唱自己最擅长的 rap， 其实唱的区别也不大，无非是用电音修饰自己嗓音的平庸。在赵小鱼看来，陈俊杰表现出来的综合水平勉勉强强也就到二线。这还是在那些歌真的都是他自己谱曲、自己作词的情况下。即使陈俊杰是国外顶尖音乐学院毕业的，赵小鱼都不相信那些曲与词是他自己独立创作的。他怀疑是天华娱乐花大价钱从别人手里买断的，署上了陈俊杰的名。当然，这些只是他的猜测，因为没有证据。反正他是没看到过陈俊杰的 freestyle。如果真是一个 rapper， 自以为傲的东西，不应该有机会就展示一下吗？陈俊杰线下的时候有被提要求来一段 freestyle， 但陈俊杰才哼了几句没意义的套词。就被工作人员以别的理由打断了。不管怎么说，陈俊杰最酷最帅的 rapper 人设，在那些脑残粉眼中是立住了。所以陈俊杰的拥粉很多，而且都很盲目。最可怕的是
，他的粉丝有莫名其妙的优越感，觉得自己比那些追流量的脑残粉要高人一等。种种原因让陈俊杰的粉丝异常的多且团结。他真不知道小丑作为没什么名气的歌手，拿什么跟他对抗。如果到时候在网上真的发生什么骂战，他一定会坚定不移的站在小丑这边，还是拿大号。他的大号还是有点影响力的。南城电视台。陈俊杰的休息室，他休息室的摄影设备已经全部关闭，是他助理刚才去跟导演说的。陈俊杰已经将那个笨重的霸王龙玩偶服脱掉了，扔在一旁。他背靠沙发，双脚摆在茶几上，表情很愤怒。从小到大，没有人敢这么说他。陈俊杰出生在富裕的家庭，他爸是做房地产的，妥妥的富二代。虽说他没什么能力，但一直很自负，觉得接手他爸的产业没什么意思，一点挑战性都没有，还是更想当明星，觉得很酷。他自认为长得很帅，不当明星都可惜。十六岁就跟天华娱乐签了合同，之后被送到凯特明斯音乐学院最顶尖的音乐学府。回国后就配合天华娱乐造势，一路顺风顺水，成为了超一线歌手，并且拥有比之顶流都差不了多少的流量。这个小丑到底是谁？敢这么说？陈俊杰冷冷地问道。第十三章，只有西瓜受伤的世界。陈俊杰愤怒的不是小丑抖出这件事情本身。而是小丑敢这样不留情面地说自己，号召粉丝投票，在他眼里根本不算什么事情。他很清楚，对自己来说，人设才是最重要的。只要人设不崩，其他都是小事罢了。倒数第一被揭面，对于他来说太丢脸了，而且也不符合他优质偶像的人设。如果真的倒数第一被揭面，那样才会对他的人气造成打击，上个这个节目的意义也就没了。助理杨瑶摇摇头，我问了江导，他说每个唱将的身份都要严格保密。陈俊杰点点头。申姐那边说了吗？这件事情准备怎么处理？杨洋拿出手机，看着屏幕。申姐说了，这件事情影响还挺大，让你先沉住气，因为不排除小丑想蹭热度的可能。如果你有任何的反应，可能就碎了他的心愿。这是申姐发给他用来稳住陈俊杰的说辞，不然陈俊杰肆意妄为，只会把事情弄得更糟。这套说辞确实对陈俊杰很有用。对，这家伙肯定是知道我的身份后，就想着把事情闹大，这样。他就能获取很多的热度，倒是好算计，差点就上了他的当。陈俊杰脸上的神色缓和许多。杨瑶看到他情绪稳定下来，说：“申姐希望你这次的竞演能获得第一，这样对你的人气影响会降低不少。这件事情主要还是以减少影响为主。公关团队会把事情归咎到我身上，我会因为工作失误主动辞职。几个大粉也都沟通好了，说是他们自发的行为。申姐说需要你配合拍个视频，内容到时候会发给你，用来挽回形象。”导演那边，申姐会去沟通。对这件事情的处理，杨瑶没意见。在他发那条微博的时候，就想到会有这样的结果。他辞职也只是被调到别的岗位，还会收到一笔封口费，以后也不用再伺候这位少爷。这是一举三得的事情，简直要高兴死了。做了陈俊杰的助理后，他只有一个心得：追星千万不能离明星太近，不然真的梦会碎。说完那番话，程宇就回到休息室。至于有什么影响，他才不关心。看到程宇回来，吴昕颇为无奈地说道。成宇老师，你也太勇了吧，在台上就这么毫不留情地说出来了，有什么问题吗？成宇坐到沙发上，至少也应该讲点方式方法，这样太直接，太得罪人了。吴昕想了想，说：“成宇知道他是好意，在担心他，怕他得罪了陈俊杰会有麻烦。都说了，还能怎么办呢？”成宇无所谓的笑笑：“你怎么能不把这个当回事呢？”吴昕有点生气，觉得成宇太随意了，这明明是件很大的事情，我都知道。说这话的时候，我已经想好了要为这些话负责。程宇认真的说：“你不怕陈俊杰的粉丝疯狂地骂你啊？”吴昕是想说他抑郁症的事情，想想还是不要说了，他们骂就骂呗，不用太在意。抑郁症有啥不能说的？你看我现在像有抑郁症的样子吗？程宇一脸坦然地说：“虽说抑郁症患者也能装成若无其事的样子，但应该做不到程宇这样。”吴昕觉得他甚至有点没心没肺了，这么大的事情还浑不在意？要是抑郁症都能这样。他都觉得自己是不是要到医院看一下了？那你看看弹幕吧。无锡示意成宇看直播的弹幕。成宇看到了很多骂他的弹幕，其实挺无所谓的，就是有点心疼第七位上台的歌手。现在第七位唱将行走的大西瓜已经上台，但弹幕里根本没有人在意他。在陈俊杰叫粉丝来拉票之后，很多人就留了下来，毕竟有自己的偶像在。看到成宇冷嘲热讽之后，立马爆炸了：“你敢骂我家哥哥？小丑，你谁啊？你就是眼红，嫉妒我家哥哥第一名。”不知道哪里来的胡咖在这叫嚣，小丑是谁？眼红怪，有本事你也叫粉丝。看萌唱猜猜猜的观众，现在最喜欢的唱将是谁？无疑是小丑。最心疼的歌手是谁？无疑也是小丑。
。虽然小丑说了他抑郁症已经好了，但那谁知道，说不定只是为了比赛能公平的说辞。小丑越是这样，他们越心疼。这群脑残粉竟然还敢直接在节目里发弹幕骂，简直是厕所里打灯笼，找死！喜欢小丑的有很多男生，看到陈俊杰的粉丝这样骂小丑，当然忍不了了，边打游戏边骂人的手速可不是说笑的。直接和那些女的对喷起来，小丑嫉妒你家哥哥原来排倒数第一吗？电音小子没了电音屁都不是，你家哥哥不适合参加歌唱节目，他适合去给人电聊。小丑都不知道是谁，还好意思看节目？我只知道小丑，你家哥哥是谁？明显帮成语说话的弹幕要更多。其实他们有些人平时是不喜欢发弹幕的，但小丑被这么一群不分青红皂白的人骂，哪里还忍得了？开喷！其中就有赵小鱼，他常年写文案的手速也不是盖的，他还特地去把手机拿了过来。在守护小丑的弹幕战役中，他也是主力军之一。电音小子的称呼就是他的杰作。敢欺负老娘的男人，看我不喷死你们！刷刷几条弹幕又发了出去。陈俊杰的粉丝看有点说不过了，就开始到群里摇人：“哥哥被欺负了，姐妹们给我冲！”成语笑道：“我看弹幕还好吗？”无锡确实有点吃惊，他没想到他现在又凝聚了那么多粉丝。虽然是在不知道他身份的情况下，但从某方面来说，不是更加恐怖吗？这就是顶流的魅力。但想到那一首凉版的歌，再加上成语的经历，他值得。而且他也觉得陈俊杰的粉丝这样骂太过分了，想想就拿出手机，悄悄打开企鹅视频，点开正在直播的蒙唱猜猜猜，发起了弹幕。在陈俊杰的粉丝发现骂不过的时候，开始使用刷屏战术，企图守住己方阵地，守护全世界最好的仔仔，仔仔勇敢飞，子宝永相随，俊杰俊杰勇往直前。看到他们刷屏，大家也不傻。在有人发了守护全世界最好的丑丑之后，也跟着刷了起来。现在满屏幕的弹幕只能看到“守护全世界最好的丑丑，丑丑勇敢飞，丑宝永相随，小丑小丑追你永久”。陈俊杰的粉丝败，刚打开直播，不明白情况的人还以为这个戴西瓜头套正在唱歌的人是什么流量明星，粉丝在为他疯狂刷屏。第十四章竞演结果，霸王龙中龙的休息室。刚才那一段时间，陈俊杰的心情像过山车一样起起伏伏。一会儿恨不得脱轨飞向天空，一会儿又像是没了动力要坠到地面。人生的大喜大悲都在很短的时间体验了一遍。当他看到粉丝开始为他骂小丑时，心情是十分愉悦的，因为小丑蹭热度，他不能有任何反应，不然就碎了对方的心意。他可不想中了小丑的圈套，但白白被说，他当然不高兴。所以看到有粉丝为他说话骂小丑，他还是很开心的，给我狠狠的骂他，让他明白热度不是那么好蹭的。不过一会儿功夫。他就看到很多维护小丑的弹幕，其中还夹杂着很多骂他的，且那些弹幕数量超过了骂小丑的，这让他十分气愤。尤其是看到“电音小子”这个称呼，他恨不得拿出手机发条弹幕回怼：“你懂什么？电音是一种音乐风格。”很快，他的心情又好转，因为他看到了满屏幕刷的应援标语：“守护全世界最好的仔仔”，每个字符间都加了爱心。这就是粉丝团，一群乌合之众，有这样的凝聚力吗？马上，弹幕就回答了他的问题：“有。”满屏的弹幕立马就变成了“守护全世界最好的丑丑”，弹幕又密又多，遮挡了整个屏幕，直接将为他摇旗呐喊的弹幕淹没得看不见了。你们能不能要点脸，直接抛弃我的应援标语算？怎么回事？而且他想不通，这小丑明显就是个过气明星，不然节目组不会给他准备那么简陋的伪装。所以唱两首歌就俘获那么多观众的心了。杨瑶看到陈俊杰的脸上阴晴不定，宽慰道：“有很多观众是因为小丑有抑郁症，所以才帮他说话的。”陈俊杰点头，我知道，我只是气愤。现在的观众越来越蠢了，这是在卖惨，这是在蹭热度，都看不明白。杨瑶假意附和，他们又不是圈内人，想不到这些弯弯道道。其实内心在想，你以为观众蠢？谁有真材实料？谁是真是假看不出来？有多少明星卖惨被骂到道歉了？人家那两首歌唱的那么好，唱到人心里了，观众不为他说话，难道还为你说话？啊？要不是你就在旁边，我都想发弹幕骂你两句。南城一区碧玺凤凰台一栋别墅内，张建业看着满屏的弹幕，不禁深思，有了签约成语的想法。成语现在的价值已经不光光是流量了，创作能力和歌唱能力都达到了一流水准，再加上那无可挑剔的外形条件，想要翻红并不难。至于天华娱乐，张建业没太在意，毕竟盛世娱乐想要继续发展，无疑要跟这四家巨头发生利益冲突，现在关系已经有点局隅了。张建业思考了一会儿。就看到二女儿张可心在玩手机，似乎在发消息。小手倒腾的很快，像是在手机屏幕上弹琴，十分起劲。难道女儿谈恋爱了？也确实到了该谈恋爱的年纪。现在女儿大了
，他尊重女儿的自由恋爱，但作为父亲，还是要为女儿把把关的。小心，在和谁聊天呢？这么高兴？张建业问。没有啊，在发弹幕呢。张可心扬了扬手机。陈俊杰的粉丝太可恶了，我帮成宇骂骂他们。被誉为钢琴女神的女儿，现在正搁这发弹幕骂人。张建业的心情异常复杂，突然感觉千成宇这件事情还要再慎重考虑。蒙畅猜猜猜的演播厅。此刻的气氛其实有点古怪，虽然流程顺利的推行下去了，但好像大家的心思早已不在这边。行走的大西瓜在台上尽情的歌唱，因为前面小丑唱的实在太好，给了他很大的压力，索性不想那么多了，准备拿出全部实力，不然根本就接不住场。飙了一个很高的高音，还差点没上去。实力还是有差距，歌还是以较高的完成度唱完了。唱完之后，行走的大西瓜才发现现场的兴致不高，感觉很空洞。好像大家一起进入了贤者时间一样。好在陈迪出来带动了一下气氛，呀，大西瓜唱得很棒。但你这么毫无保留，我们想不猜出来都难啊，是吧？高音一出来，其实就很明显了。猜猜团们给出了他们的猜测，正风，这次倒没有争议，出奇的一致。行走的大西瓜来到接面区，被成功接面。整个过程虽然哪里也没少，但就是给人感觉很潦草，可能大家的心思都不在这个上面。前卫也感受到了，所以有意加快了。一些进度。下面我们有请还没有被见面的五位唱将登台。钱薇大声的说道。五个人同时从后台走出来，演播厅的氛围一下子抬了起来。是按出场顺序站的，小丑站在最旁边，却也最引人注目。我们今晚所有的竞演已经结束，现在舞台上还有五位没有被见面的唱将。根据比赛规则，此次竞演获得票数最低的唱将也要面临被见面的命运。让我们来看最后的投票情况。钱薇站在一旁说道。其实四人的投票情况已经确定了。现在只剩下小丑的票数还不清楚，小丑的票数增长情况并没有实时播放出来。为了留有悬念，左上角显示的是正在统计最终结果。对于结果，四人都很平静，唯有霸王龙中龙最在意。如果作弊还没得到第一，那实在是太丢脸了。他原本以为自己都暴露身份了，凭借着自己的号召力拿个第一还不是稳稳的。直到小丑登场以及后面发生的事情，让他的信心动摇了。我的票数那么高，小丑应该超不过吧？陈俊杰有些紧张地看向大屏，五位唱将的名字出现在下方，一根属于他们的票数柱同时向上增长。最先停下来的是属于铁皮坦克的票数柱，排名第五；第二个停下的是晴空晒太阳，排名第四。在第四位停下之后，三位的票上涨了一段时间，御前侍卫不配刀票数柱停了下来，排在第三，就剩下了小丑和霸王龙中龙。由于刚才的矛盾和之后发生的骂战，这两人算是结下了梁子。虽然陈俊杰的粉丝在弹幕大战中输了，但那只是小打小闹，真正的胜负还没有揭晓。所有人都都紧盯屏幕，票数增长的速度慢下来，要出结果了。第十五章，心态崩了呀！霸王龙中龙的票数最终停了下来，小丑的票数继续上涨，速度还变快了，直到比霸王龙中龙高出近五百万票才停下。小丑第一，拿下，我们是冠军。啧啧，某些人作弊也只拿到了第二。陈俊杰握紧了拳头，脸色很差。他竟然输了，而且输的还很彻底，这简直是耻辱。现在可没人关心陈俊杰的心情，他的粉丝大都沉默了，只有少量弹幕还在发着。仔仔加油，仔仔你是最棒的，仔仔我们在。不过这些弹幕都淹没在祝贺小丑第一的茫茫弹幕中。小丑老师，现在有什么想说说的吗？钱薇问道。谢谢大家的支持，我想说的很多话都在歌声中表达了。成语就简单的说了一句，我们懂，翻译就是拿个第一。有什么好说的？小丑牛批。好，钱薇说道。那根据比赛规则，请我们的铁皮老师到接面区完成接面。铁皮坦克走到接面区，舞台的灯光暗下，大家对于铁皮坦克的真实身份不太关心，但替他抱不平，因为铁皮坦克才是最尊重规则的那个。他明明隐藏的很好，模仿孙帆唱歌，几乎把所有人都骗过去了。铁皮坦克的真正实力肯定不止如此。如果不是陈俊杰作弊，谁是最后还不一定呢。电影小子太可耻了，不应该是小恐龙去见面吗？陈俊杰，你以为你穿上皮套，我就认不出你来了吗？一束灯光照到舞台上，缓缓向接面区移动。当灯光照到接面区时，弹幕炸了。韩老，蒙畅竟然把他请来了，真假的？竟然是韩木！观众们惊呼，鼓起掌，连猜猜团都站了起来，以示尊敬。韩木，华夏著名表演艺术家、戏曲大师、美声音乐家，还唱了不少金曲。连续二十多年登上春晚的舞台，但近十年都没有参加春晚，说自己老了，该给年轻人让位置了。他的头发依然黑亮，还挺密，但脸上的皱纹出卖了他。他
，毕竟已经是个快六十岁的老人了。条纹衬衫、西装裤、黑头皮鞋，打扮还挺时尚，身体还挺健朗，脸上带笑。回到舞台上，原本站在中间的霸王龙中龙和晴空晒太阳，很默契的把中间的位置让出来。不用，不用，我站在这里就好。韩木摆摆手，还站到刚才的位置。猜猜团们一脸惊讶，是真的惊讶，因为导演也没告诉他们铁皮坦克的身份，他们也没多想。以为就是增加一点真实性，哪里想到导演竟然把韩木给请来了。这位近十年都没上过任何节目，春晚想请都请不到的人，姜薇竟然给请来了，简直不可思议。看到猜猜团们还站着，韩木伸手示意他们坐下，这都是干嘛呀？坐下，坐下，这不是看到您老来了吗？我们马上坐下。陈迪接了话茬，猜猜团们这才坐下。韩老，你怎么会来我们节目的？钱薇惊讶地问道。得感谢江导的盛情邀请。跟我详细的说了一下节目的流程，我觉得挺好玩，就过来参加了，跟年轻人一起玩玩，确实挺不错。韩木笑嘻嘻的说道：“我是真没想到铁皮老师会是您，他们猜是孙帆，见面失败，我还挺意外的。您模仿的真好，而且声音感觉一点也没变老，还是记忆中那样。”钱薇说：“也是用了很多技巧，还是老了。不过能跟这些年轻人一起在舞台上竞赛，还是挺有趣的。我很感谢江导的邀请。”韩木说道：“是我们节目该感谢您才对。我有个疑问。”韩老，那个游戏机真是你在玩的？钱薇问道。韩木点点头，是啊，总要接受点年轻人爱玩的东西嘛，这样才能跟他们有交流。我孙子喜欢玩，我平时就练练。他现在可喜欢到我们老俩口家了，都缠着我陪他玩。哦，原来是这样。钱薇点点头。韩老，这原本是姜薇准备的一个爆点，想着最后能成为一个大爆点，没想到中途就给引爆了。这是他跟韩老的约定，韩老同意参加节目。前提是得完全按说的那样来，就针对他的身份完全保密，他能走到哪算哪。弹幕现在真得很爆炸，一边在惊讶韩老竟然参加节目了，一边在斥责陈俊杰作弊，导致韩老被淘汰。其中还夹杂着陈俊杰低龄粉丝的智障发言，不过根本没人在意。韩老，还有什么想跟大家说一下的吗？钱薇问道。我这次来参加节目，真的很开心，也见识到了这些新生代歌手。韩木诚恳地说道。其实就算这次没被淘汰。我可能也不太适合继续参加，毕竟年纪大了，体力还是跟不上。现在淘汰挺好，韩老你还年轻，韩老六十都没到，说什么老？还想看韩老在台上唱歌？韩老根本没有发挥实力。舞台灯光暗下，只留了一束灯光跟随韩木向演播厅外走去的步伐。这是一个值得尊敬的老艺术家。在韩木离去的背影下，钱薇说道：“感谢怎么吃都吃不够的古茗豆瓣酱对本节目的大力支持，我们下期再见。”深红，陈俊杰的经纪人。放假在家看着节目，蒙唱猜猜猜，既是休闲也是工作。陈俊杰找粉丝团拉票的事情，他同意了，因为相比被淘汰，维护自身的人设才是最重要的。而且很多观众根本不会在意这些细节，被爆出来可以找人顶锅，对陈俊杰影响也不大。但他将是芒比第一，这是事实，对于他的形象提升很有帮助。但没想到这件事情被这个叫小丑的歌手给挑明了。他有想过这个叫小丑的歌手是想蹭热度？但这完全可以跟我们商量，如何让利益最大化，何必这样撕破脸呢？所以他排除了这个想法，只剩下小丑是个愣头青，单纯看不惯这种做法，所以要说出来。他觉得这个可能性更大，因为但凡懂点人情世故，都不会像他这样做。即使如此，他觉得事情还能控制，至少不会对陈俊杰产生太大的影响。小丑获得第一，他觉得事情还有挽回的地步。铁皮坦克见面是韩木，他心态彻底崩了。第十六章热闹的一夜，程宇从盥洗室走出来，肩上披了一条灰色毛巾，中长发湿漉漉的，被擦过一遍，相当凌乱，发梢还有水珠往下滴，宽松的淡蓝色居家裤，还有配套的上衣，不过纽扣还没有扣上，露出了明晰的锁骨，还有略显瘦削的身材，四件锋利的眉毛，高挺的鼻梁，薄嘴唇，面部轮廓清晰，正面看，脸是以弧形收下来的，从侧面才能看出面部的棱角，清秀干净。却又不失硬朗，可以说是没有死角的顶尖颜值。他现在的身体状况并不是很好，由于之前失眠、酗酒，还有暴食，把身体搞得很糟糕。现在每天晚上他都要慢跑一个小时，锻炼一下身体，然后冲得早，十分畅快。打开冰箱，拿出了一罐冷藏的可乐，拉开拉环，呲的一声，还有泡沫涌出。程宇喝了一口可乐，走到窗户前。虽说已经是深夜，但夜晚还很明亮，尤其是商务区的高楼远看去。就像是有繁星点缀的夜空，那是这个城区最繁华的地方。而他正眼前的不远处是一片老城区，全是低矮的平房
，似乎被吞没在黑暗中，都看不清晰。拿过手机，他知道今天晚上应该会很热闹。他想看看天花娱乐会怎么处理今天的事情，正好也能试探试探对手的实力。天花娱乐是一家拥有全媒体产业链的知名娱乐集团，投资及运营电影、电视剧、艺人经济、唱片、娱乐营销等领域，尤其是在娱乐营销方面。天花娱乐是当之无愧的第一。艺人对于天花娱乐就像一棵棵摇钱树，陈俊杰是其中较大的那棵，并且长势不错，有继续生长的可能。天花娱乐不会坐视不管。不过今天这件事情，他也只是顺势而为。如果陈俊杰不做这么恶心的事情，他也不会主动去找麻烦。但既然他做了，那他就不会放过。韩老的出现又让事情变得棘手了许多，看他们怎么应对吧。打开微博，前三条微博都是关于他的。小丑海底。小丑抑郁症，小丑身份沉迷。前两个热搜后面还有爆的标志，第三条热搜后面是热的标志。不仅如此，下面还有五六条热搜跟他有关，其中一条带有热的标志是小丑与张可雅，其他几条热搜就有点太过牵强。小丑有强迫症，小丑烧的红烧肉，他点进去其中一个，往下滑了滑，发现讨论量也就一般，不足以告上热搜的程度。而且最上面那一条的相关微博转发讨论点赞数都不多。这明显是有人给他买热搜了，而且还是大手笔，一下子买了很多条，甚至那两条报的热搜也有他们在推波助澜。成语想看到的热搜却是一条都没看见，这还让成语挺意外。至少关于韩木的热搜应该有才对。姜薇导演请韩木出山，肯定是有拿他为节目做宣传的想法，毕竟是十年后的再次出镜，很多人肯定会冲着韩木的名头去看综艺的。铁皮坦克是韩木这个词条应该在热搜上才对，甚至第一，他都不意外。凭借着韩老多年的名声，十年后再次出镜的噱头，再加上节目组的宣传，轻而易举就能做到。这竟然都没有在热搜榜上出现，应该是陈俊杰团队的手笔了吧？成宇自己搜索了一下铁皮、坦克、韩木的词条，发现其实讨论度很高。前几条是一些营销号发的相关微博，数据相当好。往下滑就有很多私人号，表达震惊，示意尊敬，骂陈俊杰，解释经过，讨论相当热烈。这个话题的热度冲上热搜前。即是完全没有问题的。有不少人在骂陈俊杰的团队为了掩藏自己做的肮脏事情撤热搜，下面都会有照片评论。成语点开来看，是韩木的经纪人发的一个微博。韩老许久未上镜，参加这个综艺也只是因为觉得有趣。比赛既然已经结束，就不要多叨扰他老人家了。成语去搜了一下，确实是韩木的经纪人有微博的认证。韩老应该是知道了这件事情。陈俊杰号召粉丝投票，导致他被淘汰。但不想卷入舆论的漩涡，所以选择明哲保身了。成语又去搜索了一下《霸王龙》中龙陈俊杰的词条，里面讨论的那是相当火热，而热度最高的一条竟然是一个粉丝的脱粉微博，竟然做出这种事情，你再也不是我认识的那个酷酷的爱唱 rap 的耿直男孩了。下面还有一张连续签到三年的截图，是个老粉了。这条微博下的评论很多都是粉丝的谴责，走就走，不缺你一个，只能扮哥哥乘风破浪，不能陪哥哥披荆斩棘。算什么粉丝？明明可以默默离开，发这条微博居心何在？这条微博下面也很热闹，像是一场卧底战。粉丝冒充路人发言：“我刚刚看了事情的经过，说句公道话，是陈俊杰的助理发微博不小心暴露了地址。”有大粉看到了，猜到陈俊杰去参加了，萌唱猜猜猜，自发为偶像组织了投票，跟陈俊杰本人有啥关系？他其实也是受害者。黑子冒充粉丝发言：“说我家哥哥号召粉丝投票，笑话。”我家哥哥号召粉丝投票的话，怎么可能只拿个第二？瞧不起我家哥哥的号召力是吧？网络不是法外之地，造谣诽谤是要负法律责任的。黑子冒充路人发言，纯路人，单纯好奇。这个什么叫陈俊杰的，也太卑鄙了吧？就这个实力，拿个第二，好意思吗？还把韩老给淘汰了。你如果还有点良知，请自己退赛，让韩老上。路人，你们都替我说了，让我说啥？成语退出这个词条，看了一下他自己的热搜。有很多是赞叹歌曲，觉得第二版的《海底》实在太温暖了，很有力量，很喜欢。也有很多好奇他身份，在进行各种分析的。他还看到了没看节目、不了解情况的吃瓜群众。这个小丑是谁啊？买这么多条热搜，看都看烦了。成语关掉了手机，不得不承认，陈俊杰的公关团队确实挺强，将他作为了解决这场危机的突破口，在后面推波助澜，疯狂给他买热搜，让大部分舆论聚焦在他身上。又将陈俊杰的热搜给撤掉，降低事情的影响。至于韩木的热搜被撤掉，他就不清楚了，是韩老让经纪人做的，或者是陈俊杰团队做的，都有可能。不过
，就算公关做得很好，陈俊杰的人气虽不至于伤筋动骨，但肯定也受到了不小的冲击。路人缘变差也是不可避免的。就在这个热闹的夜晚，蒙畅猜猜猜公布了第三阶段的比赛规则。第十七章，两通电话。昨天睡得太晚，导致了今天快中午了，程宇才睡醒。简单的洗漱了一下，拿起手机准备点中午的外卖。手机屏幕上显示有两个未接来电，都是无锡打来的。时间是早上十点和十点半，应该是节目组有啥事情，程宇就给他回了过去。喂，程宇老师嘛，你可算回电话了，不然我都要以为你出啥事情了。我能有啥事情？那你是睡到现在才醒吗？我刚才都在录音室写曲，手机没带进去。程宇脸不红心不跳的撒了一个谎。哦，那程宇老师，第三阶段的比赛规则出来了，你看了吗？是吗？还没看呢。那你去看一下吧，如果有什么困难，可以跟江导说。困难，好，那我先看一下规则吧。拜拜，程宇老师。拜拜，小西。程宇打开微聊，看到了无锡给他发的文件。蒙畅猜猜猜，第三阶段的竞演规则。点开。一，第三阶段的竞演将通过直播的形式进行。本次竞演将会有六名蒙面唱将同台角逐。二，蒙面唱将需要拟定好一位自己的帮唱嘉宾，由节目组发放通告。三，帮唱嘉宾不需要进行伪装。他他能尽情的帮唱，将展现出最好的舞台效果。四，竞演结束，没有被猜出来的唱将会开启十分钟的投票通道。五，票数最后的唱将将面临强制歼灭的惩罚。六，没有被歼灭的唱将将会进入最后蒙面歌王的决赛。其实比赛的规则和第二阶段很像，就是少了一位竞演歌手。比较大的不同是，第三阶段需要邀请一位帮唱嘉宾，这个对于其他歌手来说相当容易，但确实有点难住成语了。这四年时间，他真的和娱乐圈完全脱钩了。以前倒是认识很多人，但出事了之后，一个联系他的都没有，就是这么的真实。所以找谁帮唱真的成了一个难题。他现在用小丑的身份找，应该难度不大，会有很多人愿意来。毕竟小丑这个身份现在很火，而且蒙唱猜猜猜这个新综艺势头很好，相当火热，有着冲击 S 级综艺的潜力。但最主要的问题就是他的真实身份。当知道小丑就是成语，还会不会有人愿意来，就真的难以预料了。这个目前还没有想法，但离第三阶段的竞演还有一段时间，不用现在就做决定，还有时间留给他确定人选。文件后面还有关于猜测阶段的规则改变：一、猜测唱将身份阶段改为由猜猜团和观众共同进行；二、猜猜团能够向唱将或帮唱嘉宾提两个问题，届时节目组会发一条微博，挑选观众点赞数最高的两个问题，对唱将或帮唱嘉宾提问；三、问答环节后，猜猜团给出一个猜测答案。观众给一个点赞数最高的猜测答案。四，只要有一个猜测答案正确，即为猜测成功，蒙面唱将就要进行揭面。两个答案都没猜对，即算唱将隐藏成功，开启投票通道。关于猜测部分的规则倒是改变了不少。程宇觉得可能和陈俊杰的那件事情有关。这个调整还算不错，能大大增加观众的互动感，这样才有看直播的乐趣。给吴昕回了一个收到的表情，而后打开外卖软件，点今天的午餐，因为起得太晚。就不想自己弄吃的了。虽然冰箱里有昨天剩下的，热一下就行，但还是想吃点垃圾食品解馋。点了薯条、汉堡、炸鸡块的套餐，还送一杯可乐。刚点完餐不久，手机就又响了。送餐这么快吗？喂，是成宇老师吗？声音糯糯的，有点熟悉。我是，你是？啊，听不出来我是谁吗？我声音还挺有特点的才对。多听了几句，想起来了，是张可雅。成宇微微蹙眉。他怎么有我的电话？打给我又是想干嘛？听出来了，是张可雅，张老师，不用叫我张老师啊，不好听，你叫我可雅或者小雅都行。你叫我成语老师，不让我叫你张老师，这是什么道理？好的，张老师，张老师，你怎么知道我的电话？是江导告诉我的，你别怪他，他是知道，就算不告诉我，我也查得到，所以才告诉我的。成语也就是随便问一下，他现在既然还要进娱乐圈，就不会排斥接触圈子里的人。之所以让江导不要随便透露自己的联系方式，主要还是怕不小心暴露身份。他又没有助理啥的，有人打电话过来，只能自己接。那你找我是有什么事情吗？你不是还没有签约公司吗？要不要考虑一下盛世娱乐？盛世娱乐想要签我？你说清楚，是签小丑还是成语？当然就是你啊，成语。这还让成语挺意外的。等等，盛世娱乐想要签我，怎么是你给打电话的？我爸想跟你谈谈，就让我打电话。说约个时间，你爸？对啊，我爸是盛世娱乐的董事长。好吧，是我有眼不识泰山，所以
，是你爸想要签我，你爸应该知道我之前的事情吧？当然知道了，那你的意向如何？可以谈谈什么时间？下下周三吧，具体时间我再告诉你。好的，张老师，再见，程老师。挂掉电话，程宇用手机搜索了一下盛世娱乐，他记忆里好像有这个公司的印象，但了解不多。盛世娱乐是南城本土的一家知名娱乐公司，享誉全国。集团总部大楼坐落在南城二区的凤凰街122号。原先是一家主营影视内容制作的公司，然后向全媒体产业链布局，已经在艺人经济、广告营销、唱片发行、影视制作等方面颇有建树。似乎盛世娱乐近几年的发展相当迅猛，可以说是全方面开花，已经有了巨头之势。这确实是个很好的平台，但他并不想跟大公司签约，因为他现在的身份没有谈判的条件，签约大公司受到的约束太多。他其实想签个专属合约，这样更自由。一般艺人的合约分为制式合约、头部合约和专属合约。制式合约有四种，分为甲、乙、丙、丁四等，差不多对应一线、二线、三线及十八线。各家公司的制式合约大同小异，基本上公司让干啥就得干啥，就是待遇福利上有所区别。头部合约会根据公司的情况和艺人的自身诉求去制定，要人性化很多，艺人会有较大的自主权。而专属合约就更加的平等。艺人与公司几乎是合作关系，艺人有很大的自主权。等下下周三看和张可雅的爸爸谈得如何吧。第十八章，起风了。周三中午，南城二区的张继楼门前，张继楼是一家百年老店，像那种古式的酒楼，一共三层，明显重新装潢过，更加富丽堂皇。难得的是，还保留了其原来古色古香的韵味。老式的牌匾上，龙飞凤舞，写着三个大字：张继楼，应该就是这了。张可雅他爸约的地方。约在这里，程宇还挺惊讶，他以为会是在什么高级的茶社，或者那种很正式的商务会谈场所，没想到会是这种专门吃饭的餐馆。他还上网查了一下，发现这家的评价还挺高，就是有点贵，每道菜的价格都要一百起步，所以他没吃午饭就过来了。那天通完电话不久，他就收到来自张可雅的好友申请，小猫头像，昵称是哒哒哒，写了备注：“我是张可雅。”昨天下午，张可雅才发微聊告诉他具体的时间地点。请问，先生？有预约吗？程宇刚走进大门，就有穿旗袍的女服务员迎上来问道：“是张建业邀请我来的。”程宇回答：“张先生的客人啊，在三层的包厢，请跟我来。”旗袍女服务员用手示意程宇。餐厅的三层是一间一间的包厢。走到一间包厢前，旗袍女服务员止步，打开了门。程宇走进去，没想到除了张建业，张可雅也在。不知道张可雅在这干嘛？女明星都不忙的吗？寒暄了两句，程宇入座。张可雅出于礼貌和程宇搭了两声腔，她还有点情绪，不太想理程宇。不知道为啥，程宇不愿意喊他别的，张老师这个称呼他一点都不喜欢。张建业坐在中间的位置，程宇坐在张可雅的斜对面，正好能看到他。张可雅穿着淡黄色的泡泡袖露肩连衣裙，没怎么化妆，却比化了妆还要好看。现在这样显得更清纯、更甜美。虽然化了妆的张可雅也是甜美那一挂的，但会有距离感，反而破坏了她清甜的美感。程宇还用余光瞄了一下张建业，看起来像是个儒雅的中年男子，没有刘海，梳着三七分的头，额头方正饱满，戴一副黑色眼镜，不像娱乐圈大佬，更像是个教书先生。程宇观察了张建业，张建业也不着痕迹地审视了程宇一番。不愧是能成为顶流的男人，硬件条件确实很不错，称得上是顶尖颜值。程宇给他的感觉很淡定从容，就像是高山上扎根生长多年的大树，任他风吹雨打，我自岿然不动。这才是令张建业最惊讶的地方，他怎么说也是娱乐圈数一数二的人物了，见到他还能保持这份气度，挺难得的。不愧是泼了赵天成一脸红酒的人，这四年时间看来，也让程宇沉淀不少，不再像是之前那么锋芒毕露。现在的程宇更像是归俏的利剑，锐而不发。这家店的东坡肉可是一绝，我女儿好久没有吃到了，今天她正好有空，就带她一起来了。张建业笑着说道。张可雅翻着菜单，抽空瞥了一眼程宇，好似在说：“不用管我，我今天就是来干饭的。”没关系，那我们就开门见山的谈吧。不知道张董准备跟我签什么等级的合约？程宇问。你想要什么等级的合约？张建业笑着反问道。专属合约。程宇淡然道。张可雅吃惊的抬起头看向程宇。要知道，他现在也就是个头部合约。不管是哪家娱乐公司，对于专属合约的签订都是非常吝啬的。像盛世娱乐，现在一共也只签订过三份专属合约，那都是盛世娱乐的王牌艺人，为公司贡献了不少成绩。才从头部合约升级成的专属合约，连他想要都不能随便给。你是认真来谈的吗？这不可能。张建业摇摇头，这个确实没有办法谈。不论成宇有没有这个价值，但一上来就是专属合约，这不合规矩。让公司的其他艺人怎么想？
专属合约，公司有不少头部合约的艺人都盯着呢。这也是成语预料之中的结果。今天来也就是探探口风，不知道这顿饭还能不能蹭上了。据说这家还挺好吃的，就是因为知道可能谈不成，成语就先问了，免得后来吃人家嘴短。谈完吃和吃完谈还是有所区别的。既然谈不拢，那我就先走了。”成语说道。张可雅看看成语，看看他爸，这就谈完了。菜还没点呢。成语起身，心里想的却是：“喊住我，喊住我！”等等，你先听我说两句。”张建业说。成语顺势坐下，洗耳恭听。其实我今天找你来，不是为了签约你做艺人，而是有让你做我们公司音乐总监的想法。张建业看向成语说。张可雅吃惊的看向他爸：“你今天找成语老师来，其实是想让他做音乐总监，不是想签他做艺人的吗？”张建业点点头。比起签约他做艺人，我更想他成为我们公司的音乐总监。我知道。签约他做艺人这件事情有可能会谈不拢，但音乐总监还是能谈谈的。音乐总监，这个倒是可行。如果我做了你们公司的音乐总监，那么在这期间我创作的作品版权都是我的吧？成语问道。这个事情还是要问清楚的。这个当然。任职期间，你创作的作品版权属于自己，只是同价位公司有优先权，这个没什么问题吧？张建业解释。没问题。成语说道。我很想让你做这个音乐总监。不然我今天不会来。但你现在空降这个职位的话，可能会有争议，这个需要你自己去证明。张建业说：“我也没想现在就去，等蒙畅猜猜猜这个节目录完吧。”成语笑着说道。张建业明白成语什么意思了，那我拭目以待。张可雅已经拿着菜单来回翻了几遍，谈完了吗？我能点菜了吧？魔都三区一户普通住宅，曹越正准备继续观看蒙畅猜猜猜的第六期节目。他是个家庭主妇，别看他现在温婉贤淑，之前也疯狂追过星，会为了见偶像一面，特地跑去机场接机的那种。不过那是很多年之前的事了，粉的是当时的顶流成语。那时候真的是三观跟着五官跑。在成语黑料不断往外爆时，他还依然相信成语，认为成语不是那种人，那些都是没有根据的造谣。全网黑成语的那段时间里，真爱粉群每天都有几个人退群，他也依然坚守着，并宽慰群里的姐妹要相信他。他只有我们了，结果等来的却是成语的销声匿迹。群里最后的十几个人相约一起退出了，真爱粉群彻底解散。不粉成语后，再看其他明星又没有成语帅业务能力也不行，追了没劲，就再也没追星了。啪！卧室的门突然打开，曹越一机灵，转过身喊道：“你干嘛？吓我一跳！”是曹越的老公，刚下班回家。他看向电视屏幕：“谁让你背着我看《蒙唱猜猜猜》的？怪不得我老猜不过你。”你耍赖，我要惩罚你！做事就要朝曹越扑过去。曹越按了暂停键，别闹，我这不是还没看呢吗？去吃饭，边吃饭边看。他们刚结婚不久，还处于甜蜜期，蒙唱猜猜猜这个新综艺就成了他们这对新婚夫妇之间的小情趣。谁先猜对一个歌手的身份，对方就要给自己一百元。而小丑作为最后的大奖，谁先猜出来，不仅可以获得五百元，而且还能提一个要求，对方不能拒绝。曹越老公对这个游戏充满了斗志。屡败屡战，他不在乎那些小奖励，就冲着最后的大奖提一个要求，老婆不能拒绝。丝袜 toss 双马尾，我来了。第六期要参观小丑的家，会有很多线索，他一定要猜出小丑是谁。各色的丝袜，初音未来的 cos 服，他都买好了。两人来到客厅，打开客厅的电视，上次他们已经看到了后半段。他们边吃饭边看，屏幕里小丑已经唱完了歌，要去参观小丑的家了。曹越的老公手捧着碗，目不转睛地看向电视。机械的往嘴里扒饭，菜都不加一块，气得曹越踢了她老公一脚。吃菜啊，干嘛光扒饭？曹越老公依然看着电视，你休想阻碍我猜出小丑的身份。看着老公那个样子，曹越还不知道他有啥坏心思，嗔怪道：“你眼睛贴到电视屏幕上看，你也猜不出来。”曹越也看向电视，到了参观小丑厨房的部分，镜头一转，准备拍摄小丑的冰箱。曹越突然皱起眉头，拿起遥控器往回倒了一点，咋了？你看到啥线索了？曹越老公回头，惊讶地问。曹越没有回答她老公，只是紧盯着屏幕，她要看清楚那一帧的画面。你怎么了？干嘛这么严肃？曹越老公察觉到老婆的表情不对，问道。曹越注视屏幕，拇指放在暂停键上，按下，怔怔地看向屏幕。我知道小丑是谁了。第十九章：树欲静而风不止。谁啊？曹越老公疑惑。曹越回答：成语。这是哪个歌手？我怎么没听过？成语，这是谁啊？你可不能为了五百块钱就瞎说啊！
？曹月老公一脸怀疑地说：“我现在没心情和你扯皮。”曹月声音低沉地说道：“他现在的心情很复杂，很多年以前心心念念的东西一下子有了着落，有点不知道该怎么面对。”宝贝，你怎么了吗？曹月老公关心地问道。“没什么。”曹月扯着脸笑了笑，她知道这些事情跟老公说不起来，她不会懂他现在的心情，她也不知道该怎么跟他说。那这次就算你猜对了。你可以向老公提一个要求哦，想买什么化妆品还是包？曹月老公讨好的问道。让我想想，吃饭吧。曹月敷衍的回答。看到老婆心情不好，曹月老公也没再说什么，想等他心情好点再聊，也不再看电视，好好吃饭了。吃完饭后，曹月收拾好碗筷，回到房里，拿出手机，打开了微聊，找到一个三人小群。当时他在成语真爱粉群中结识了两个好友，三个人兴趣相投，聊得很投机。所以在真爱粉群解散后，他们就建了一个自己的闺蜜群。呜、哦，曹月，你们看《萌唱猜猜猜》了吗 ？Mindy， 忙死了，哪有时间看？我倒是刷到过视频，是里面小丑唱的《海底》。我还特地去企鹅音乐把那首歌加入列表了。小花猫，我也没看，最近在追剧。那个一点芬芳超级好看，强烈推荐。《萌唱猜猜猜》好看吗？好看的话，追完剧我就去看。呜、哦，里面有个唱将叫小丑。雾、哦、图片，雾、哦，这是节目组探访小丑家时的截图。注意左下角的半个杯子 ，Mindy， 这不是 Fly 七成团时全员去 DIY 制作的杯子吗？这个杯子应该是。小花猫，你是想说小丑是他吗？雾、哦，是的，之前一直猜不出来，现在怎么看怎么觉得像。Mindy， 都过去这么久了，他又出来干嘛？我现在就去把那首歌从列表里删掉。小花猫，当时一句话不说就把粉丝给抛弃了。现在又一声不吭的出来，算什么呀？呜、哦，我也想问问，算什么 ？Mindy 发微博吧，把他虚伪的头套摘掉，问得清楚。小花猫一起发微博，呜、哦、也好。三个人都发了同一条微博，成语不，或者应该叫你小丑先生才对。你消失了四年，这四年里你没有给粉丝一个交代，现在为什么又要戴个头套出现？下面配上了小丑的综艺照，还有小丑家里的那张图，用红色圈出了左下角的半个杯子。只要当时追过成语的粉丝，很快就能认出来，这是属于成语的 DIY 杯子。他们都很久不用微博了，微博里面关注他们的很多还是以前一起粉成语的姐妹。有姐妹看到他们的发微博，在下面评论：“小丑，也就是成语，他有抑郁症，当时可能是抑郁症的缘故才消失的吧？你怎么知道他就有抑郁症了？说不定这只是他想翻红的手段罢了。就算有抑郁症，连跟粉丝说一声都不行吗？”再看到有人拿抑郁症说事。有个成语以前的大粉发了一篇微博，先是唱了一首关于抑郁症的歌，暗示别人自己可能有抑郁症，然后又把歌改编得很温暖，俘获人心，还在家里翻出了治疗抑郁症的药，怎么就那么巧呢？节目组为了让你翻红，可真是煞费苦心呢、啊。其实成语有没有抑郁症已经不重要了，因为这群原先最维护成语的人已经不再相信他了。对于成语，他们只有愤怒与质疑，他们曾经有多么信任他，现在对他就有多么愤怒，在他们看来。抑郁症不过是他想翻红的手段罢了，难道就凭一首歌、一瓶药就证明他有抑郁症了？就以为我们能原谅他了？这不可能！愤怒的心火燃烧起来，不可抵挡。以前关注曹越他们的人纷纷开始跟着发那条微博，第一条、第二条、第三条、第一百条、第一千条、第一万条。这个消失许久的名字，在看到时，他们带着的不再是喜爱，而是满腔怒火。有多少人在你面对全网黑的时候，坚定不移地站在你这边，为你说话？被嘲笑是小学生，是脑残粉，是社会的垃圾。你什么都没说，你把他们的坚守当什么了？不管事情到底如何，起码得给爱你的粉丝一个交代。结果，你就像人间蒸发了一样，杳无音信。我这个坚守到最后的粉丝，就像是个可笑的傻子。现在，你戴个小丑的头套，又重新站在了舞台上，多么可笑！你的小丑头套。比我们这些坚持到最后的傻子还要可笑，你把我们当什么了？我们不想再看见你。当曹越看到了说成语有抑郁症的事情时，他迟疑了。呜、哦，成语好像有抑郁症。他如果是因为抑郁症才消失的话，我们还是把微博删了吧。Mindy， 你看到以前那个大粉发的了吗？什么抑郁症，想翻红而已。反正我是再也不相信他了。小花猫，有抑郁症可以，但跟我们说一声都不行吗？呜、哦，我感觉是不是有点太冲动了？现在闹得有点大啊。Mindy， 你怕啥呀？就是要闹大，不管是成语还是小丑，我都不想再看见。小花猫就是。很快，成语粉丝声讨就登上了热搜，很多人都还奇怪成语是谁。
。而在成语粉丝声讨的热搜话题后面，有着一条热搜以迅雷不及掩耳之势向热搜榜攀登，每刷新一下，就看到那个热搜话题前进了几名。那条热搜话题很快就超过了成语粉丝声讨这个热搜，两个话题就像是在热搜榜上赛跑一样，你追我赶，但明显那条话题跑掉更快一点。一眨眼的功夫，成语粉丝声讨的热搜直接来到了热搜榜第二，旁边还显示着报的标志，而那条热搜直接登顶热搜榜。小丑是成语，第二十章，一波未平，一波又起。成语是哪个明星？怎么没听说过？小丑身份怎么暴露的？一脸懵，哪个腿长的说一下。小丑竟然是成语，这风格完全不像啊！他都经历啥了？我以为我喜欢的是小丑的才华，直到我看到了小丑的颜值。图片，天呐，这是什么神仙颜值？爱了，爱了！娱乐圈还有此等帅哥，我竟然不知道。成语就是个垃圾明星罢了，抵制这种没有道德、没有底线的明星。不知道成语的姐妹可以看我之前的微博。小丑身份这就被爆了，导演估计要哭晕在厕所。这种人不值得粉，姐妹千万别被他的外表所迷惑。成语是之前的顶流，虽说在娱乐圈消失了四年，但不代表这个名字就一点影响力没有。曾经登过顶的男人。即使不在江湖，江湖也会留下他不少传说。而且，成语的消失在娱乐圈至今都是一个谜，因为那些黑料不足以让一个顶流从娱乐圈彻底消失。什么是顶流？很广的知名度和很多的死忠粉。死忠粉可不是一些黑料就能劝退的。比如，有些就吃颜值的死忠粉，就很简单，只要颜值不崩，追你到死。可以说，就算那些黑料都是真的，成语凭借着顶尖的颜值，依然会有一大群铁粉。所以，成语突然消失就显得很奇怪。当时很多人都进行了各种猜测，甚至有人说成语已经死亡的。至于真相如何，并没有知道。小丑则是因为蒙唱猜猜猜的舞台，而大放异彩的唱将凭借着一首两版的《海底》，收割了无数观众的眼泪，也温暖了无数人的心。其真实身份到底是谁，更成了大家最关心的话题。这两个原本毫不相关的人，竟然重合了，就像是两股转速不同，转向不同的台风，突然同频了，并逐渐融合在一起。那强大的风力简直让所有人都感到震撼，无数的营销号还有自媒体都投入到了这场流量漩涡之中，进行各种分析，讲成语的成名史，列举成语的黑料，分析成语以小丑形象复出的原因，猜测成语能否翻红。杭城的大平层客厅的茶几上摆上了各种小吃，还有十几瓶的品酒和果酒，三位美女玉体横陈，活色生香。赵小鱼躺在沙发上，穿着淡粉的睡裤，令无数男人垂涎的双腿蜷曲在一起。他喝了一口果酒。拿起手机，打开了微博，叫了一声：“卧槽！”两位女生躺在地毯上，津津有味地看着电视，听到赵小鱼的叫声，转过身看去：“小鱼，你在那里鬼叫啥呀？”穿着小吊带的女生问：“小丑竟然是成语？成语哎！”赵小鱼举起手机，惊讶地说：“小丑就是蒙昌那个有抑郁症的歌手。”成语？这是谁啊？好像有点耳熟。穿着小吊带的女生皱起眉，思考：“是我之前粉的一个 idol。”他还敢出来啊！另外一位穿着睡裙的女生貌似很平静地说：“小齐，你没看过蒙畅，你不知道他跟以前完全不一样了。而且他当时消失，应该和他得了抑郁症有关系吧？”赵小鱼说：“能有啥不一样？抑郁症，节目里播出来的东西能信吗？”吴奇平淡地说：“我给你放，他在蒙畅唱的歌。”赵小鱼拿起手机就找音乐 app：“ 你别放，我不想听。”吴奇非常直接的拒绝。赵小鱼从沙发上趴到地毯上，一路游到吴奇身边。他知道自己这位闺蜜原来有多么喜欢成语，还是成语的大粉。成语当年不辞而别，对他打击还挺大的。三个人一起在他家喝了好几天的酒，之后他就不追星了，还接手了他爸的一个公司，干得相当不错。现在也算是个女强人了。从某方面来说，成语的消失反而帮了他，不然他还是个只知道追星的富二代。听听呗。赵小鱼搂住吴奇的身子，好啦好啦，我听。吴奇无奈地说道：“对他来说，成语已经是过去式了。现在再出现又怎么样？对于成语，他已经彻底无感了。真正的不在意，不是不能提及，而是再次见到你，依然能平静地说一声‘你好’。他要证明这一点。”手机里传出忧伤的钢琴声，这是他第一次进演时自己弹的哦。赵小鱼小声说：“他会弹钢琴了，那又怎么样？”低沉的声音轻轻唱道：“散落的月光。”唱完，赵小鱼看向吴奇：“怎么样？”很好听吧？这真是他唱的。吴奇努力平复情绪，使自己的声音变得平静。是的，是不是跟以前大不一样？我觉得成语一定是遭受了什么重大变故。抑郁症应该不是卖惨。赵小鱼分析道。
，那他当年不辞而别，有想过我们这些粉丝吗？抑郁症可以跟我们说啊！吴奇冷声道：“当年的事情一定是有什么隐情吧？”赵小鱼不确定地说：“谁知道呢？他现在出来就出来呗，关我啥事？”吴奇冷淡地说：“好吧，那我搞得的现场门票只能自己去了。”赵小鱼一脸可惜地说道：“我也不是不能陪你去。”吴奇以一种“我其实不想去，只是不得不陪你去”的语气说：“我也要去。”魔都三区商务中心，一栋宛如帆船的大厦，就是著名的天华娱乐集团的总部。22层的会议室，此时已经坐满了各部门的经理。会议室的门打开，赵天成和两个秘书走进来。赵天成一身名牌西装，黑亮的皮鞋，梳着油头，国字脸，面容刚硬，还留着精心修饰的胡茬，手腕戴着名贵的手表，有点中年版霸道总裁的意思。坐到首位，先是惯例各部门汇报一下情况，有什么问题，赵天成会说两句，没什么问题就跳过。到了营销部，另外，赵董，今天的热搜第一小丑是成语，你看对于成语，我们要怎么办？营销部经理说：“成语。”赵天成皱眉，这个名字有点耳熟。秘书俯身到他耳边轻语几句。赵天成点头，轻声道：“原来是他，还挺有想法。他现在的创作能力不错，再加上那张脸翻红，确实大有可能。”赵天成说：“那赵董，我们把之前那些文章照片再拿出来说。”营销部经理问道：“赵天成点点头，那就再来一遍吧。不过这次的目的是要签下他，让他明白，只有跟我们公司合作才是他的出路。四年时间，他也该懂点事了。”知道了，赵董。营销部经理说：“赵董，那合约的话定什么等级？”经纪人部门的经理问道：“甲等或者乙等吧，你看情况决定。”赵天成说：“好的，赵董。那如果成语不同意呢？”经纪人部门经理问。第二十一章：时间管理大师成语。成语的热搜一直居高不下，这件事情成功吸引了大家的眼球，并且有一定的持续性。成语给人的感觉很神秘，就算他脱掉了小丑头套的伪装，依然像笼罩在一层迷雾里，看不清捉不透，让人想要一探究竟。有关成语的其他话题也登上了热搜榜。奇迪，你所不知道的成语，成语时间管理大师，海底真的是成语写的吗？诸如此类。成语现在算是全网议论了，多出现几条热搜，好像也是合情合理。大家并没觉得有什么不对，但议论的重点逐渐改变了。原先大家只是议论小丑是成语，还有大批粉丝对于成语的抵制，质疑他当年的不辞而别，鲜少有人去讨论成语当年的黑料。在这些热搜多了起来之后，讨论的重心逐渐转移到成语黑料上来了。咦，小丑原来是这样的人，我还想粉他的，实在太恶心。这样的人干嘛还能出现？这么垃圾的人也不出这样的歌，抵制这样的明星翻红。一阵手机铃声响起。成语迷迷糊糊的拿起手机，是无锡打来的。看了一眼时间，还早，才早上九点。接起电话，喂，怎么了？有什么事情吗？成语打着哈欠问道。成语老师，你才醒啊！我没打搅到你吧？你这什么语气？九点还晚吗？是才醒，昨晚写歌写到太晚了。不打搅，我也要醒了。成语不得不又撒了谎。成语老师，你创作也要注意身体啊！我很注意的，你不用担心。你这么早打过来有什么事情吗？成语有点脸红，他自己说没事，但被别人这样说的话，还真感到有点羞耻。你没有看到网上的事情吗？成语听到电话那头无锡的声音，似乎很惊讶。看到了，那怎么了？我的身份迟早要曝光，现在只是提前了而已。成语淡然地说道：“这是一方面，你没看到网上又多了很多你的黑料吗？看到了，应该又是天华娱乐搞的鬼吧？这些人也真懒，文案很多还是四年前的。”放到现在，明显有点过时。成语吐槽道：“重点是他们偷不偷懒吗？你这样被黑，真的没事吗？不要解释解释，自己写一篇声明也行啊。你觉得我解释，我写声明有人看吗？之前的号在公司那里，我就算重新申请一个号，也没办法认证。哦，这样啊？那成语老师，你真的没事吗？这么多人骂你，你看我的样子像有事吗？确实不像。那好吧，成语老师，我就先挂了。”拜拜，嗯，小西，拜拜。关掉通话，成语拿起手机打开微博，看了一下，发现关于黑他的热搜竟然还往前进了几名，其中最火的一条旁边还有废的标志，是关于他时间管理的热搜。点进去一看，还真像一回事，有图有真相。昔日顶流，时间管理大师成语，如何安排一天的时间？凌晨一点，成语驱车前往一家酒店，与两女子私混，到凌晨四点才离开，回家睡到早上八点起床。去拍摄封面杂志，一直工作到晚上五点收工。
，在晚上七点时驱车前往一个小区与神秘女子幽会，到晚上十一点离开，而后直接驱车赶往一家酒吧与朋友玩耍，直到凌晨六点。我震惊，这是怎么样的时间管理？但不得不佩服成哥，身体真好。下面是配图，不过图片都很模糊。第一张照片从酒店窗帘没拉上的地方偷拍的，能够看到酒店房间里和他身形、发型很像的男子和两个女生搂搂抱抱。第二张照片是他出现在一个小区的家里和神秘女子幽会。第三张照片是他和朋友在酒吧的包间里，同十几个女生喝酒玩游戏。成宇看了一下其他平台，像狂音就是很多说他黑料的短视频 ，C 站也有正义的 UP 发视频斥责他的品行，都大同小异，重心在黑他。这些他其实无所谓，他在意的反而是成宇以前的那些粉丝，他们说的对自己确实欠他们一个交代。不过他现在也说不了啥，他们也看不见。只会淹没在茫茫多的微博里，因为今天起得比较早，他能去楼下吃个早饭。正在嗦面条时，手机又响了。程宇拿起来一看，是不认识的手机号，吃了一口面条，想想还是接了起来。是程宇老师吗？是我，你是？我是天华娱乐的。话还没说完，程宇就把电话给挂掉了。程宇吃完面条时，那个电话又打过来了，拒接。程宇走回家，刚坐下，那个电话又打了进来，接通。程宇老师。我就说一句话，你已经说完了，成语，你别不识好，挂断拉黑。他只是无聊，加上是天华娱乐打来的，想逗逗他而已。没想到脾气这么差，都不经逗。如果他好好说话的话，再逗他三次，成语就愿意听他讲的废话了。成语一点不关心天华娱乐的人打过来想说什么，估计狗嘴里也吐不出象牙。将手机丢到一旁，进了录音室，进行每日的开嗓练习，然后就是自己练练歌。他现在的嗓音条件，不管是音色还是音域上，其实都要比原先好很多。之前有些歌他就唱不了，现在就可以，能够尽情的唱一些自己喜欢的歌，真爽。在录音室三四个小时，他才出来，主要是肚子饿了，准备随便做个菜吃。手机又响起来，这次又是谁啊？程宇走过去拿起手机，一看，居然是视频通话，张可雅打来的。程宇还是接了。张可雅的半个身子出现在屏幕前。他穿着淡紫色的晚礼服，一字肩上有白色的蕾丝花边，双肩雪白，甜美的脸蛋，大眼睛直勾勾的盯着程宇看。你干嘛这样看我？程宇被张可雅看得心里发毛，问道。你看起来好像还挺好。张可雅说。我应该不好吗？程宇奇怪道。你没看到网上那些吗？张可雅问。看到了。那怎么了？真的没什么吗？没什么啊。你看我有什么问题吗？程宇无奈道。看起来确实没什么问题，你抑郁症真的好了吗？张可雅问。真的好了，你打过来就是问这个事情的。程宇问道。他肚子饿了，想尽快结束话题。张可雅声音突然变小，这是一方面，还有另外一件很重要的事，从我爸那听说的。第二十二章，帮唱嘉宾。什么事情啊？程宇看到张可雅这么谨慎的样子，搞得他都有点好奇了。蒙唱猜猜猜，第三阶段的竞演不是会让唱将邀请帮唱嘉宾吗？张可雅说：“是啊，这我知道，比赛规则早就发了。”程宇回答：“对了，你帮唱嘉宾不会还没有邀请吧？马上都要开始彩排了。”张可雅突然问道：“这个确实没想到邀请谁，而且我现在身份曝光了，估计请不到帮唱嘉宾了。”程宇很随性的说：“看到第三阶段的比赛规则要邀请帮唱嘉宾，程宇就很犯难，实在想不到可以邀请的人选，想着只能随便找一个，或者请江导帮忙。”但在他身份曝光后，他就坦然了。也不在乎找不找什么帮唱嘉宾了，估计只要不傻，是个人应该都不想做他的帮唱嘉宾，索性就不打算找了。以他目前的招喷量来看，给他做帮唱嘉宾，估计也要受牵连，就不要去祸害别人了。即使是这样，程宇知道肯定还是会有人愿意来，尤其是那些走黑红路线的，但这种他不想要啊。宁缺毋滥，实在不行的话，我可以给你做帮唱嘉宾，虽然我不太会唱，但多少也学过，这样说不定还能出奇制胜，节目效果爆棚。张可雅认真建议道：“你就光想着出奇了是吧？让张可雅来帮唱。”程宇不敢确定是不是帮到忙，但他有这个心，程宇还是挺感动的。毕竟他现在这个样子，估计名声好点的明星都只想离他远远的吧。他对别人的期望一直没有很高，觉得不会落井下石的人已经是难能可贵，而那些能雪中送炭的人更是世间罕见。张可雅的名声其实很好，因为她属于那种男生女生看了都会觉得很甜美的形象，没有攻击性，演技也还算可以。还没有任何的绯闻，所以口碑一直很好。不用，帮唱嘉宾我已经想好怎么办了。你就是想说这个事情的吗？程宇说：“真不用我吗？我感觉我可以。”
？张可雅期待地说：“真不用，我想好怎么办了。”程宇言辞拒绝：“行吧，那我跟你说那件事。”天华娱乐当时为了保陈俊杰，让节目组撤掉关于韩老的相关宣传，作为交换，天华娱乐会替节目组邀请三位天王天后级别的歌手参加节目。现在已经决定会在比赛第三阶段作为帮唱嘉宾出场。张可雅一口气说完：“三位天王天后啊，这可是大手笔。”这种重量级的人物来一个就能让节目提升一个档次，何况还来三，还是同一期节目。如果说顶流是人气流量的巅峰的话，那么天王天后就是人气知名度加实力的巅峰，完全不可同日而语。那下期节目要爆炸呀！程宇感慨道：“这是节目爆不爆炸的问题吗？是你的问题啊！你如果没有一个压得住场的帮唱嘉宾，可能还没开口就输了，你明白吗？”张可雅说：“我明白。”程宇回答。你确定你找的能压得住场？真的不再考虑一下我？我虽然唱歌肯定是比不上的，但我上场的话引起的效果绝对不比天王天后差。张可雅再次认真建议道。还有句话他没说，就是我俩还有 CP 粉呢。我已经想好了，没问题的。程宇回答。张可雅的视频里传来有人喊他的声音。我有事就先挂了，拜拜，程老师。张可雅说道。好的，拜拜，张老师。张可雅微微蹙眉，瞪了程宇一眼。关掉了视频通话，程宇的肚子已经饿得咕咕叫了，赶紧去厨房炒了一个青椒肉丝，还做了一碗青菜豆腐汤，将午饭对付过去。下午，他给姜薇打了一个电话：“喂，姜导吗？我是程宇。程宇啊，网上那些言论你不用在意，一阵子就会过去了，清者自清。”姜薇从无锡那里听说了程宇的状态很好，并没有受到影响，但还是关心一下。他很感谢程宇给节目增添了很多光彩。他已经看到了蒙唱猜猜猜。冲击 S 级综艺的希望，蒙唱猜猜猜第六期节目现在的播放量已经来到了 3.1 亿，打破了他之前做节目的单集播放量记录。虽然后面没有成语的一期播放量下滑的有些明显，但蒙唱猜猜猜每集的播放量还是有在慢慢增长。成语笑着说道：“我没在意，我打电话是想跟你说帮唱嘉宾的事。你是找不到合适的帮唱嘉宾吗？这个我倒是可以帮你找找。”姜薇在电话里很认真的说道：“他知道。”程宇现在想找个帮唱嘉宾很难，网上到处都在黑他，基本没有明星愿意跟他有所牵连。再加上其他唱将找的嘉宾阵容，他想着怎么也得给程宇找个超一线的歌手来。他这张老脸还是能派上点用场。不是的，我是想跟你说，我不需要帮唱嘉宾，不用帮唱嘉宾，你不用担心找不到，我肯定能帮你到合适的。不是，我的身份不是已经暴露了吗？我就想在上台唱一首歌，然后我就退赛。你想清楚了。是啊，我身份都暴露了。算什么蒙面唱将啊！你就让我上台再唱一首歌就行。既然你都决定了，那我就不劝你了。姜薇看成语说的这么决绝，也不再劝。好的，那就这样吧，姜导，拜拜。哎，拜拜。星期一晚，蒙唱猜猜猜的官博发了一条微博：御前侍卫不配刀邀请的帮唱嘉宾，天后蔡子云。敬请期待周六晚八点直播的蒙唱猜猜猜。下面还有海报，穿着长裙的天后蔡子云手搭在御前侍卫不配刀的黑影肩上。蔡子云是很早成名的天后，现在很少参加节目，只有偶尔能在春晚上看到。虽然最近几年不怎么上节目，人气下滑的比较厉害，但知名度很广。从海报上看， 4 0多岁的蔡子云状态很好，身材婀娜，风情万种。下面很快就有很多评论：竟然是天后，御前侍卫这么猛吗？举报有人作弊，御前侍卫是谁啊？帮唱竟然请个天后，蔡姐状态真好，超期待。星期二晚。蒙唱猜猜猜的官博又再次引爆大家的眼球。第23章，抵制成语，晴空晒太阳邀请的帮唱嘉宾天王古凡宇，敬请期待周六晚八点直播的蒙唱猜猜猜。下面是海报，西装笔挺的古凡宇和旁边形状不明的黑影靠在一起。古凡宇拿过两届的华语金曲奖，代表作繁多，至今依然活跃在荧幕上。今年还在京都开了一场五万人的演唱会，那可是盛况空前，演唱会的门票抢都抢不着。那场票甚至被炒到上万。那场演唱会还发生了一件有趣的事情：两个相约去看演唱会的警察，看到一位太过激动的粉丝，就多看了两眼，认出了他是在逃的嫌犯，给抓捕归案了。这也从侧面说明了古天王的影响力。连古天王都请出来了，我震惊。蒙畅，这是要来大动作呀？古天王太帅了，这是要一晚上一个吗？第二天就古天王了，后面我都不敢想。蒙畅猜猜猜的大动作彻底点燃了大家的激情。纷纷在猜测后面还会出现什么了不得的人物，不过猜着猜着就歪了，什么武则天、嬴政、孙悟空、如来佛祖都出来了。蒙畅的大动作一下子登上了几条热搜。
，天后蔡子云加盟，盟唱；天王古凡宇加盟，盟唱。下一个会是谁？盟唱。下期节目你期待吗？至于成语的热搜，前一天才从热搜榜上彻底消失，但讨论依旧热烈，分散在很多的话题里。成语的微博账号还上了热搜，不少人都点了进去，说了很多骂人的话才出来。反正成语能说的都被说了一遍，可能也骂不出什么新意了。渐渐大家就没之前那么热情高涨。大家现在的目光都聚焦在《萌唱猜猜猜》这个节目上，期待他又能搞出什么大动作。第三天晚上，《萌唱猜猜猜》的官博非常准时的发了一条微博：“霸王龙中龙邀请的帮唱嘉宾，天后王韵文，敬请期待周六晚八点直播的《萌唱猜猜猜》。下面同样配了一张海报，红色晚礼服的王韵文双手交叉，旁边站了一只霸王龙黑影。王韵文不是天华娱乐找的，而是自己送上门的。他的新歌在榜单两次被小丑用同一首歌超过。”相当恼火，虽然后来小丑身份暴露，被全网黑，让他解气不少，但他的新歌依然还是排在第三，就很气人。所以在看到《萌唱猜猜猜》节目的新规则之后，他就决定要去现场打败小丑，以解心头之恨。联系了跟小丑有矛盾的陈俊杰，两人一拍即合。虽说宣布的王韵文没有满足大家的期望，但再怎么说也是一位天后啊。节目组是按照之前出场顺序宣布的，怎么也不可能直接按照咖位来，那不是得罪人吗？后两天也没让人失望，一位天王，一位天后。天华娱乐只邀请了三位，王韵文自己送上门，除了小丑，剩下来的那个人当然也不能落后。公司想办法安排了一位天后，就是这么卷起来的。虽说大家都隐隐猜到会是这样，不然也不会从星期一就开始宣传。但真的发生，还是感到很震惊。这可是天王天后啊，又不是大白菜。除了重量级的晚会，什么时候看到过这么多天王天后聚在一起？而且是直播，在五位帮唱嘉宾都宣传出来后。大家就不得不想到，还有一个人，成语，他会邀请谁？为什么节目组没有宣传他的帮唱嘉宾？这个话题很快就冲上了热搜榜。成语的帮唱嘉宾，好像没有宣传成语的帮唱嘉宾啊？说什么成语，人家是小丑，狗头滑稽，应该是帮唱嘉宾拿不出手吧？也没啥好宣传的。你觉得会有哪个明星愿意给他帮唱？成语可能退赛了吧？在天华娱乐的金钱与引导下，抵制成语继续参加《萌唱猜猜猜》的话题被顶上了热搜。一路飙到热搜榜第三，旁边还有飞的标志。成语以前的粉丝是这个话题的有力支持者，而且他们很多人之前都有帮成语充过数据，所以经验十足，十八般武艺样样精通。抵制成语继续参加萌唱的话题，在他们的努力下不断的发酵，很快旁边就变成了爆的标志，一跃成为了热搜榜第一。姐妹们冲！不想再看到这个男人，让节目组看到我们的决心。抵制成语，从我做起。南城电视台休息室。成语老师，你是真的打算自己一个人上吗？无锡看向坐在沙发上的成语，不然呢？我还有别的选择吗？我的身份都暴露了，再继续唱也没意思了。成语平静地说道。成语之前都没有过来彩排，连那些天王天后都抽空过来，至少彩排了一次。要不是知道他今天会来，无锡还以为他放弃了。你清刀行了吧？无锡说，怎么也不能堕落到和陈俊杰一样，不然我还怎么站在道德的制高点骂他？成语说道。无锡翻了一个白眼，但看到成语心态这么好，他也稍稍放心了。毕竟他知道成语抑郁症这个事情根本不是节目组的剧本，而且就算是个正常人，遭到这样的全网黑也很难保持心态平衡。原先不抑郁的，也可能给整抑郁了。成语现在给他的感觉就很淡然，很放松，仿佛什么都不放在眼里，不是高傲，而是一种平和。无锡猜想，可能是经历过那样的苦痛，又走出来后才能磨练出的心理素质吧。这次要害的你没有尽头了。成语微表歉意的说道：“我又不想当明星，要啥镜头啊？真有镜头对着，我还紧张呢。”无锡满不在意的说道：“那就好。”成语说：“你也不要怪江导，他也是没有办法。”无锡说道：“怎么会呢？我知道他让我来，已经承受了不小的压力了。再说现在镜头多少，对我来说有区别吗？”成语笑着说道：“成语依然戴着小丑头套，还不到摘下来的时候。”电视里的广告结束。演播厅的画面出现，钱薇站在舞台上，充满激情地说道：“古名豆瓣酱怎么吃都吃不够，欢迎收看由古名豆瓣酱独家冠名播出的《萌唱猜猜猜》，我是主持人钱薇。”第二十四章黑潮，哇，啪啪啪啪！演播厅现场的观众热情高涨，场子很热，都不需要太多的带动就很会燃。赵小鱼也跟着热烈的拍手，看到身旁的吴奇，虽然也在拍手，但明显有点心不在焉的样子，捅了他一下，怎么了？现场这么嗨。你干嘛蔫了吧唧的？吴奇看向舞台，今天成语会出现吗？哦，赵小鱼坏笑的问道：“你这是担心成语出现呢，还
，还是担心他不出现？无忌轻轻拍了赵小鱼一下，我担心他出现，破坏了这么好的气氛，行吗？赵小鱼翻了个白眼，这个傲娇的女人。钱薇没有多讲，按部就班的推进流程，灯光暗下，在亮起的时候，古凡宇和晴空晒太阳已经出现在舞台上，动感的音乐响起，两人举起一只手，摇摆起来，好吗？气氛一下子被点燃，甚至弹幕都在用表情起舞。古天王的现场表现力可以说是炸场级别。表演结束之后，上场的天后蔡子云一点也不弱，一个高音简直镇住了整个演播厅，仿佛要飙到天上。不愧是天王天后的人物，现场发挥的实力相当稳定，也各具特色，简直让观众爽翻了。在开启投票通道时，可以看出大家对这次表演有多么的满意，瞬间都百万票。下面我们邀请今天第五位竞演唱将——霸王龙中龙和他的帮唱嘉宾天后王韵文，大家掌声鼓励。钱薇今天也是火力全开，吆喝的很卖力。啪啪！一阵热闹的掌声响起，灯光暗下，一阵烟雾弥漫在舞台上，灯光亮起。王韵文一身流苏长裙，仙气飘飘，柔情的女声响起，诉说着侠骨柔情。第二段歌词，穿着霸王龙玩偶服的陈俊杰直接电音 rap 开唱，描述刀光剑影。这是两人半天才找到的合作方向，而且还找了一位顶级编曲和一位顶级作词，好不容易将王韵文原先的一首仙侠剧的主题曲融入了 rap， 效果非常不错。在原本柔情的基础上多了几分肃杀，哇，改编的很好啊！赵小鱼惊叹道：“也就还好吧。”吴奇反驳：“你不会是因为程宇和陈俊杰不对付，所以才……”赵小鱼怀疑道：“我实话实说而已。”吴奇面无表情的说道：“表演结束，两人都轻轻的喘气。刚才那段表演，他们真的是拼尽了全力。王韵文是为了证明自己，自己天后的实力不容置疑，而陈俊杰则是气愤。”原来小丑只是个过气的顶流而已，还敢跟自己这么嚣张？现如今的顶流他都不虚，何况一个过气的？虽然在成语身份暴露后，他的粉丝也加入了谩骂成语的大军，给他解气不少。但今天他还是要在舞台用音乐上击败成语才甘心。他要让成语认清楚现实，他只是个糊掉的顶流罢了。哇，仔仔好棒！仔仔第一棒，守护全世界最好的仔仔，仔宝永远是第一。俊杰，俊杰，勇往直前。从霸王龙中龙开始唱歌时。陈俊杰的粉丝就开始大量的刷屏，不过这次可没有人再对付他们了，所以满屏幕都是他们的应援语。当然也会刷一会儿王韵文，毕竟是天后，而且还是队友，要给排面。歌曲结束后，他们刷了会儿，也就不刷了。姜薇悄悄地问旁边的音乐总指导：“程宇送过来的那个伴奏，真的就只是还好吗？”音乐总指导为难地说：“肯定是不差，但光从伴奏上来听，确实没有特别惊艳的地方，挺朴素，可能融入歌词后会不一样吧。”姜薇叹息一声，不知道自己在期待啥。反正成语已经铁定要被淘汰了。弹幕很多开始讨论，要到下一个了，会不会是成语？都没有成语的宣发，估计是换人了吧？不要小丑，抵制成语；不要小丑，抵制成语；不要小丑，抵制成语。成语休息室，成语老师无锡看着满屏的弹幕，有些担忧的看向成语。要上场了，跟我说加油吧。成语笑着说道。成语虽然戴着头套。但无锡似乎能看到头套里成语淡定的笑容，点点头。成语老师，加油！收到。成语走出休息室，成语的心情其实没有那么平静，大概就到水平如镜的湖面落入一滴水的程度，漾起阵阵涟漪，但也仅限如此。直播的画面已经切换到了小丑的身上，白色休闲裤，蓝色工装衬衫，身材挺拔，不急不缓地走向演播厅。当成语手抓到演播厅的大门时，画面已经切换到舞台上，灯光已经暗下。当灯光舞台亮起的时候，小丑已经独自站在舞台上了，就是一片空旷的舞台，也没有任何背景，显得那么孤独。哈哈，连个帮唱嘉宾都没有，果然没有明星想给小丑帮唱，上来干嘛？自取其辱。原先很热烈的观众，也像是被浇了一盆水，都安静下来。一些观众站了起来，仿佛在黑暗中掀起的浪花。越来越多的观众站了起来，有男有女，就像是黑潮一般涌向舞台。他们这是在干嘛？吴奇皱着眉头问道。他们在无声的抗议，这实在是太可恶了。表演者在表演的时候，其实也是需要观众的配合的。观众的氛围好，场子热，表演者的压力就小，发挥的也会更好。这样让成语怎么唱？赵小鱼也皱起眉头，看向站起来的观众。吴奇眼中露出担忧，看向舞台上的成语。直播的画面正好从成语的后面拍过去，成语就仿佛站在一个小木筏上，面前是汹涌澎湃的海浪。他一个人是那样的弱小无力，黑色的潮水冰冷而无情。要将它整个吞噬。魔都高档小区二十七层，一旁的落地窗能够看到魔都繁华的街景。赵天成坐在沙发上
，摇着红酒杯，身旁的秘书跟他靠得很紧，仿佛整个人都要贴到他身上。他难得的打开电视，想要看看程宇今天会有多么狼狈。往往拒绝他的人都不会有好下场。第二十五章，封神现场，戴着小丑头套的程宇平静的看向站起来的人群，就像是老练的水手见惯了大风大浪，这种程度都不足以让他感叹一声：“妈的，这浪真大！”朝后面轻轻点了一下头，简单的吉他音。口琴音缓缓的流淌，仿佛天空自由的云朵般轻盈。屏幕显示出两个字：消愁。轻缓的曲调让整个演播厅都舒缓下来。当你走进这欢乐场，背上所有的梦与想，各色的脸上各色的妆，没人记得你的模样。三巡酒过，你在角落固执的唱着苦涩的歌，听他在喧嚣里被淹没。你拿起酒杯对自己说：“成语嘴唇翕动，发出低沉又略带沧桑的歌声。一杯敬朝阳，一杯敬月光，唤醒我的向往。”温柔了寒窗，于是可以不回头的逆风飞翔，不怕心头有雨，眼底有霜。一杯敬故乡，一杯敬远方，守着我的善良，催着我成长。所以南北的路从此不再漫长，灵魂不再无处安放。演播厅很安静。如果说刚才是沉默的安静，那么现在就是震撼的安静。赵小鱼震惊的看向舞台上的程宇，刚才就像是有一股电流从他的天灵盖一直流窜到脚底，激起了他一身的鸡皮疙瘩。毋庸置疑。这绝对是他今年听过的最好听的歌曲，没有之一。弹幕又爆炸了。小丑还是那个小丑，小丑无敌。虽然我不想承认，但这歌真 T M 的好听。这个男人真的让人无法招架，绝了！镜头扫到猜猜团，猜猜团的神情都很专注，三个人都在随着轻缓的歌声摇摆。只有张可雅神情哀伤的望向舞台上的程宇，眼眶溢出了泪水。他知道程宇的经历，所以他很能读懂这首歌。那场酒席就是个欢乐场，在那里你失去了所有的光环。再也没有人记得你的模样。漆黑的夜晚，你只能在录音室孤独地唱着歌，却没有粉丝在听了。你不要悲伤，他们会再听到的。张可雅很想对程宇说：“南城，碧玺凤凰台别墅。”张建业叹了一口气，突然有点后悔。明明已经察觉到程宇很有天赋了，虽说专属合约不可能，但头部合约还是可以聊聊的嘛，说不定多谈谈就能谈成了。都怪他当时一心只想着程宇很有创作能力，来公司做音乐总监。不会像签约他当艺人风险那么大，简直稳赚不赔。原本以为自己下的是一部妙手，现在看来只是一部本手，还是太保守了。他好像在讲自己的故事。张可心带了点哭腔说道：“是啊。”张建业叹息道。演播厅，程宇吹起一阵清扬的口哨，仿佛一只小鸟穿越了白茫茫的云层，向更远更高的天空飞去。程宇演绎的是消愁最初的版本，也许这个版本从音乐性、艺术性上来说并不是最好的，但它却足够朴素。足够真实，足够打动人，也是最符合程宇现在所想要表达的。口哨声停下，再次唱起来，声音更高，也变得更加浑厚。一杯敬明天，一杯敬过往，支撑我的身体，厚重了肩膀。虽然从不相信所谓山高水长，人生苦短，何必念念不忘？一杯敬自由，一杯敬死亡，宽恕我的平凡，驱散了迷惘。好吧，天亮之后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。好吧。天亮之后，总是潦草离场，清醒的人最荒唐。程宇休息室，无锡看向屏幕里的小丑，眼眶湿润了。程宇老师那段最黑暗的日子，一定挺痛苦吧？也许他想过死亡，但幸好他坚持下来了。魔都，赵天成一把推开靠在他身上的秘书，啪！愤怒的将红酒杯摔到地面，玻璃酒杯碎裂，四溅，红酒扑洒一地。演播厅，音乐声停下，程宇静静就站在那里。他此刻就像是先知摩西，面对汹涌深不可测的大海都能分开，何况这小小的黑浪？那些站起来的人又安静地坐了回去。成宇的小丑头套仿佛在嘲笑他们：“你们才是真正的小丑。”好在我坚持要让成宇上节目，这个男人果然擅长创造奇迹。姜薇眼眶也红了，激动地拍了拍身边的音乐总指导，融入歌词后，确实不一样，是真不一样。太绝了！你是在挖苦我吧？是吧？这能怪我？我上哪里知道词能这么绝？我就是个音乐总指导，又不是先知。吴奇怔怔地看向舞台上的那个男人，觉得他既熟悉又陌生，突然有些心疼。这四年你经历了什么？一旁的赵小鱼忍着内心的激动，这个太绝了。弹幕，这个男人让我知道了什么叫才华。我哭了。我说过以后再也不听小丑的歌。我是说下一首，这首歌除外，小丑的歌狗都不听。成语唱完，音乐结束，舞台也没有亮起，只有成语所在的那一小片地方打着光。程宇伸手将戴着的头套拿掉，英俊到极致的颜值展露，仿佛在发光。妈妈，快来看神仙！
，帅成这样，还这么有才华，老天你心不痛吗？对不起，我的三观跟着五官离家出走了，永远只粉成语。”姜薇啧啧赞叹：“不愧是专门为舞台而生的男人，这才叫明星，站在那里就光芒万丈，吸引所有人的眼球。”成语举起话筒，声音干净：“所有讨厌我的人，不想看见我的人，你们不用担心，这是我在这个舞台上最后一首歌。”其实我的身份几天前就暴露了。按道理来说，我是不该参加这期节目的，但我还想要唱这一首歌，说一些话。首先，我要向所有喜欢过我、支持过我、爱过我的人说一声抱歉。四年前我不辞而别，而没能和你们说一声。你们可以怨我、责我、骂我，这些我都接受，这些都是我应得的。我不奢求你们的原谅，但也请你们看一看四年前我想对你们说的话。第二十六章：不安静的晚上。程宇登的微博一直都是小号，是属于自己的号。至于 fly 七成语这个号，一直都是公司在运营，连当时注册都是公司一手操办的，只能怪他当时是个新人，没啥背景，也不太懂，稀里糊涂的就签了合约，里面很多条款都对他不利，且处处受限。与公司闹掰之后 ，fly 七成语这个号也不归他所有了。四年前，他重新注册了一个账号，想跟粉丝告个别，一个没有人关注的新号，发些这样的文字，怎么会有人看呢？四年前没有人看到的微博，出现在成语背后的大屏上。我是成语。这些天我遭受了许多的抹黑与造谣，凭我一个人的力量，确实没办法洗清了。我知道你们有些人会相信我，我也很感谢你们的信任，但恐怕我要离开娱乐圈一段时间了。这个时间不知道是多久，希望不会太久。也是，你们可能根本看不到吧。我试图跟你们发私信，好像也只会被当成骗子。希望还有机会跟你们说，对不起，所有爱过我的人。两段微博的时间都在四年前，第一篇微博和第二篇微博的时间间隔有七八天的样子，就只有这两篇微博。其他没有了，大多数人对这两篇微博是没什么感觉的。但成语以前的粉丝就不一样了，他们如此痛恨成语，有很大的原因在于成语的不辞而别，仿佛他们的真心跟抹布一样被随意丢弃。但如今他们看到了，四年前不是他们被抛弃，而是他独自承担下了所有。而现在他们竟然跟那些人一样，变成了伤害他的刽子手。这些天，许多谩骂过成语的粉丝看到微博的一刻，瞬间破防。这些天骂他最狠的人。很多都是原来最喜欢他的人，对不起，成语，我竟然没有相信你，都是我不够坚定。姐妹们，我们该回家了。成语，我们再也不会离开你。原来他只是没办法告诉我们，他其实心里有我们，是我们错过他了。吴奇眼眶含着泪说道：“他现在的样子不是更闪耀吗？一切都是命运最好的安排。你们现在又看到他了。”赵小鱼安慰道：“嗯，可是更闪耀的他却如此让人心疼，不知道他受了多少苦。”才会变化这么大，吴奇含糊道。此刻赵小鱼十分疑惑，成语之前的经纪公司盛兴娱乐是傻子吗？那肯定不是，所以一定有什么原因让他们放弃了成语。如果能够搞清楚这件事情，他觉得自己就能真正听懂这首歌了。他的第六感觉得这首歌没有表面看起来那么简单。墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞。弹幕开始刷以前成语的应援标语，并且刷的人越来越多。那些看了节目的粉丝纷纷去告知以前一起追成语的姐妹，是我们错怪他了。其实他心里一直有我们。成语向前鞠躬，对不起，我让你们失望了。虽然隔了四年之久，但希望你们能接受。不用对不起，该对不起的是我们，是我们的错，是我们没有保护好你。说完，成语就向后台走去，步伐轻松，终于了结了这桩事情。在下台之后，他跟吴曦说了一声，就离开南城电视台。至于结果如何，他也不是很在意。成语回到了自己南城的家，跑完步，冲了个澡，坐到沙发上，拿出手机，打开微博一看，底下消息一栏上面已经是九九加。他点开自己的主页，赛是成语，发现粉丝数已经有了三十多万，私信已经爆炸了，很多都是跟他道歉的。他看了一眼四年前发的微博，发现下面的转发数来到了恐怖的二十多万，评论也有十多万条，点赞数二十多万，这个数据已经不比很多比较火的一线明星差了。不得不说，他粉丝的战斗力很猛。点开评论，扫了一眼，宇哥，不用对不起，该说对不起的是我们。宇哥，我们再也不会让你一个人面对这些了。姐妹们，该喊其他宇宝回家了。成语的粉丝名字叫宇宝，粉丝会喊宇哥，寓意于离不开水。退出主页，他点开热搜榜，滑到最上面，热搜榜第一，成语精心策划的翻红之路，是个拥有百万粉的营销号，叫鱼八婆，写了一篇文章，题目叫做《从四年前开始的阴谋》。叙述了四年前，成语因为各种丑闻不断爆出，无奈之下选择退圈。但从那个时候就开始了翻红之路的计划。先是创建小号，发了一些笼络粉丝的话，然后一声不吭的消失
，以此来激起粉丝的愤怒。这是计划的第一步。四年之后，隐藏身份，用小丑的名号参加《蒙面猜猜猜》，获得一批关注，再跟节目组商量好，爆出抑郁症的事情，收割大家对小丑的同情心。这是第二步。最后是曝光身份，应该是想等最后决赛的时候再揭露身份，但是被以前的粉丝通过蛛丝马迹发现了身份，只能将计划提前，但起到的效果还是不错。这是第三步。成语点开下面的评论，八婆说的在理，这些个明星就整天想着如何骗粉丝，支持八婆，打倒这种品行不端的明星。成语不知道这些人是蠢还是坏，这样强词夺理的文章都能相信。不过，成语现在可不是孤家寡人，他也是有粉丝的人了。虽然才三十多万，但那可都是活跃粉，每个都顶针。下面有个评论点赞数很高，被顶了上来。我是哥哥的粉丝，我就是在帮哥哥说话。如果我那句话说的不对，你也可以反驳我。我现在想请问你，一谁告诉你我家哥哥那些黑料就是真的了？你说真的就真的了？你有实锤吗？上来就默认我家哥哥因为那些黑料要退圈？二我家哥哥四年前开始准备翻红计划，有谁会放弃原本就大红大紫的现在去赌毫不确定的未来？他就算准了，自己一定会翻红。那我家哥哥当什么明星？直接去算命好了。三计划最重要的一环是参见蒙唱猜猜猜，我家哥哥好厉害。四年前就算到了，会有这么一档节目出现，供他翻红使用。看来我家哥哥真会算命。四，你这是收了多少钱写这么一篇文章，还写的这么没水平，漏洞百出。最后告诉你一句，我家哥哥翻红靠的是实力，而不是诡计。下面还有很多人为他说话，都直接挑明了身份，相当的刚。成语退出这篇微博，继续往下看。第二十七章，知情人。这条热搜下面有很多营销号都在从各种角度质疑他、抹黑他。口径出奇的统一，成语不难猜出，又是天花娱乐的小动作，也只有这一家公司对他的敌意如此之大。当然，他也一样。在这些微博下面，有很多的附和者都被他的粉丝怼回去了。那些附和者很多应该都是陈俊杰的粉丝。对啊，这个人心就是脏。回复：你家哥哥被淘汰了，要怪我们宇哥。你家哥哥是凭实力被淘汰的。回复：少听电音，不仅耳朵听坏了，脑子也遭到损害。陈俊杰在竞演的时候。拿出了看家本领电音，猜猜团也不好继续当聋子，只能把他给猜出来淘汰掉了。而且他的身份本来就暴露了，节目组也没办法继续假装不知道。在那些营销号下面，成语看到好多他粉丝发的微博，这个热搜买的太难看了。是谁想针对我们宇哥？这也配热搜第一？给我下去！成语不再看这条热搜，又返回热搜榜。榜单前四都是关于他的热搜，其中前三条旁边都有爆的标志，第四条旁边是废的标志。分别是成语“消愁”“封神现场”“成语四年前的微博”“姐妹们回家赛”是成语。成语点进去第二条热搜，准备欣赏一下自己唱的“消愁如何时”，微聊响了，他点进去一看，是无锡给他发的消息。小溪，我发了条微博，你看有没有用？小溪，微博链接。成语点击链接，这是一条很长的微博，下面还配了很多的图。扫了一眼，成语都震惊了。微博条理清晰。罗列了四年前和现在带头黑他的营销号，并且抽丝剥茧，分析了这些营销号是如何带节奏以及各种抹黑人的手段，并列举了他们相关号之前的一些相同的造谣手段以及被起诉的记录，详略得当，证据充分。成语非常感谢，很有用。小溪，那就麻烦你这个大明星帮我宣传宣传这条微博呗，我这个小透明发的微博又没人看。成语收到，回到微博搜索无锡的微博名小溪流，永远向前流，关注了他。并点赞了他刚刚发的微博，很多人已经将成语设置成了特别关注，一有什么动静，立马就能收到提醒。成语的很多粉丝纷纷看向他点赞的那条微博，瞬间行动起来，转发评论加点赞。姐妹，真牛！姐妹，之前哪个群的？什么仇什么怨啊？要这样黑我们家哥哥？宇哥关注你了，我嫉妒，嫉妒使我面目全非。成语搜了一下，四年前的营销号很多已经注销，他只能搜最近黑他的了。找到黑他的那些微博，转发。第一家要告的，第二家要告的，第三家要告的。他一连串转发了十几条微博，这也让他意识到自己没有团队，处理这种事情还挺麻烦，而且远没有一张律师函来得有力度。哥哥干得漂亮，这些营销号早该修理了，就会胡说八道。哥哥做得好。成语做完这些，看到他的粉丝数已经来到了五十多万，增长速度有点恐怖。这些粉丝不仅有以前的老粉，还有被成语那些歌曲征服的新粉。也不忙欣赏自己唱的《消愁》了，今晚还挺热闹。成语返回热搜榜，扫了一眼，看到下面突然冒出一个热搜：成语抑郁症，又是天华娱乐。想要质疑
我的抑郁症是假的。成语点进去看最上面一条，微博名狗仔阿华竟然是在直播，直播的标题就是揭秘成语的抑郁症。点进直播间看，屏幕前是一位三十多岁的男子，国字脸浓眉大眼，络腮胡，穿着黑色 T 恤，说着欢迎刚刚进来的成语粉丝们，新进来的宝宝们帮主播点点爱心。成语看了一下弹幕，咋地又想说我家哥哥是假抑郁症？有证据吗？姐妹，这是友军。狗仔阿华说道。当年具体时间我记不清了，反正是成语经历全网黑事件后的半年左右。那时候成语已经没啥热度了，但我当时实在找不到啥新闻，就突然想到成语，想着它再怎么样也是顶流。这才过去半年，挖出个新闻的话，兴许能有些看点。就去蹲成语，然后就看到他去了医院，我一路尾随其后，发现成语进的都是心理科，还有开的药，我都拍了照片。当时我们主编不知道为啥没看上，幸好我都留下来了。看到弹幕，很多应该都是他以前的粉丝。我们没有保护好哥哥。当年哥哥一个人得多痛苦，我当年竟然还痛骂过宇哥。狗仔阿华看了一眼手机，大叫道：“直播间的宝贝们，我这刚收到一个大料，是之前娱乐圈的朋友爆的料，人家现在已经不混娱乐圈了，才敢说的。原来当年是成语为了保护一个刚入行的小姑娘，得罪了一个圈内大佬，还泼了对方一身红酒，被大佬放话，封杀他三年。之后就发生了成语被全网黑事件，这一下子就说通了，为何成语会从一名顶流瞬间变成了全网唾弃的对象。”大概只有资本的力量才能做得到。我进成语是条汉子，不仅歌唱的好，还够爷们。这明星能粉啊！欢迎狗仔加入成语粉丝群，恭喜于宝又添男粉。我也是男粉啊！狗仔阿华说完，就当场发了一条微博。据可靠消息透露，成语四年前曾因保护一位刚入行的小姑娘，得罪业内大佬，被放话封杀三年。之后，成语便遭到了全网黑，消失在娱乐圈。不知道这条消息你们信不信？反正我是信的。顺便也向娱乐圈的其他知情人求证，能说的这么详细，应该是当时在场的人。不过不知道是爆料的人隐瞒了赵天成的名字，还是狗仔隐瞒下的，其实都有可能。说出来就等于直接得罪赵天成了，能做到这样已经实属难得。成语转发了这条微博，我应该也算知情人吧？我知道的情况确实是这样，没错。第二十八章，一夜百万粉，远名水晶大酒店五星级。坐落在南城二区，造型像是一座水晶制成的城堡，在夜晚会亮起耀眼的灯光，照亮漆黑的夜空。二十三层的套房是温暖的家庭风格，有主卧、次卧、客厅、盥洗室，还有厨房，一应俱全。赵小鱼和吴奇已经都洗好澡，换上了睡衣，两人坐在床边，都拿着手机。吴奇刚刚安慰完有事没能来的闺蜜，微博有信息提示赵小鱼在刷着狂音，那一定是宇哥又发了什么消息，他只给宇哥和赵小鱼设置了特别关注。成语再次成为了他心中的白月光，而且比之前还要迷人。哟，还是特别关注啊！不是说再也不追星了吗？赵小鱼斜眼看向吴奇的手机屏幕，阴阳怪气地说：“我追什么星了？你这个小妮子敢偷看我手机！”吴奇朝身旁的赵小鱼就抱过去，将赵小鱼按倒在床上。“你要对奴家做什么？”赵小鱼双手护胸，假装颤颤巍巍地问道。“你还能再恶心点吗？”吴奇停下动作，双手支撑在床上。“好吗？你来吧。”我不反抗就是了。赵小鱼双手张开，一副任君采撷的模样。行，你赢了。吴奇不跟赵小鱼闹了，重新坐好，去看成语又发了什么内容。重色轻友的家伙。赵小鱼从床上坐起，鄙视道：“啊！”吴奇惊讶的叫了一声，原来当年还发生了这样的事情，怪不到他当年被全网黑成那样，公司都无所作为。发生什么事情了？赵小鱼凑过去看，吴奇把手机拿过去给他看。赵小鱼看到了成语转发的那条微博。以及成语说的话，没想到当年还发生了这样的事情，这该死的魅力啊！在吴奇面前，他一直很克制，没有暴露太多对成语的喜爱。但谁能忍住不喜欢一个就美的英雄呢？而且这个英雄还这么帅，唱歌又好听。你不会也迷上宇哥了吧？吴奇狐疑的看向赵小鱼，咋的了？你还怕我跟你抢男人啊？赵小鱼挺起胸膛，这样显得硬气一点，不被吴奇比下去，你再挺也不没用，只会暴露自身的缺点。吴奇无情的嘲讽，腰杆微微挺直。宽松的睡衣就浮现清晰的曲线，瞬间将赵小鱼秒杀。有了，有了！赵小鱼尖叫起来。有了，几个月了呀？吴奇煞有其事的问道。都什么年代了，还玩这种破梗？我终于想通成语唱的“消愁”了。我一开始就觉得那首歌没有那么简单，现在终于想明白了。赵小鱼兴奋的说道。他直接跳下床，跑到书桌前，拿起平板，连接好键盘，开始编写起来。吴奇看到赵小鱼那样，知道他要工作。也不再打搅他，安静的在微博里为成语冲锋陷阵。那些可恶的黑子都真像大白了
，还负隅顽抗。知道当年发生的事情后，赵小鱼恍然大悟，其实这首歌是成语，在诉述自己的经历。消愁，这首歌其实不像表面上看起来的那样，在叙述一个小人物走到娱乐圈这个欢乐场，更是在讲述成语自己的故事。成语当年参加的酒席才是他的欢乐场，他在那个时候已经拥有了名与利，不过为了心中的正义，他还是毅然决然地站了出来，保护了那个女孩。也赌上了自己的所有。参加酒席的其他人都是冷漠的观众，他们才不会为了一个明星去得罪业内的大佬。那之后，全网都在黑他，早已忘记他真正的模样。酒席之后，他只能在家里的录音室默默的唱歌，即使再多喧嚣的声音将他裹挟，他也固执的认为自己没有错。就算再次参加酒席，他依然会如此做，不怕资本的雨，人言的霜。他会坚守自己内心的善良，再远的路也不会迷失方向。那些经历使他成长，人生苦短。有些事情不必在意，那些抹黑他的言论，总有一天会烟消云散。最后是一句反讽：是他荒唐吗？不是，是那些资本、那些因利驱使的人最荒唐。赵小鱼想想写写，花了半个小时才写完这篇微博。从图库里找了一张丝袜美腿图，添加发送。成语知道自己现在的一举一动都会产生很大的影响，但他完全没有被束缚住，该咋做就咋做，完全由着性子来。既然天华娱乐想要引导舆论，那就来引导试试吧。被成语微博点名的几个营销号都卷起息鼓了，没再发表任何言论。成语“消愁”封神现场登顶热搜榜，而天华娱乐买的那条热搜一掉再掉，几乎就要掉出榜单。精心策划的“翻红之路”那条热搜里，只剩下陈俊杰的粉丝和一些水军在里面负隅顽抗，成语的粉丝都懒得在话题里面跟他们争论了，一群战五渣而已。很多都在“消愁”封神现场的热搜话题里欣赏成语演唱的“消愁”，哥哥唱的实在太好听了，简直要爱死。哇，姐妹们，你们看宇哥取头套的那瞬间了吗？我看了不下十五次，太帅了！宇哥在舞台上实在太杀了。赵小鱼的微博名是“小鱼爱听歌”，也是百万级的博主，有一定的影响力。再加上这次还是分析的“消愁”，发布不到一个小时就被顶上了热搜，而且热搜的名字不停的往上升，一直到了第五名才停下。旁边还有费的标志。热搜话题，你真的听懂“消愁”了吗？因为这篇微博说的十分在理，结合歌词发现。真的很贴切，哇，姐姐好厉害，关注了，分析我很喜欢，腿我木了。姐姐也是宇哥的粉丝吗？许多成语的粉丝觉得他们就像又回到了四年前和姐妹一起并肩作战，而且现在的他们更团结。他们由衷的觉得粉这样一个明星是值得的。他们曾经因为资本的阴谋诡计丢下宇哥一个人，以后再也不会了。成语看了一会儿热闹就睡觉了，觉得天花娱乐也难再掀不起什么浪花。那时候他的粉丝数已经突破了八十万。并且还在不断的增长，九十万、一百万、一百五十万。清晨的第一缕阳光照耀下来时，成语的粉丝数已经来到了恐怖的五百六十多万。第二十九章，盛世娱乐音乐部。盛世娱乐集团的总部大楼在南城二区的商业区，是一栋造型独特的建筑。它是个立体的直角三角形，从正面看就是很平常的长方形高楼，而从侧面看会看到一个三角形，在一众高楼大厦里还挺抢眼。盛世娱乐大楼的52层，也就是最顶层，张建业的办公室内。程宇坐在柔软的沙发上，对面是张建业。程宇今天是来上班的，他已经和张建业谈好了条件，签好了合同。现在他的身份是盛世娱乐的音乐总监。重回顶楼的感觉怎么样？张建业笑着问道。我现在也才一千多万的粉丝，还算不上什么顶流吧？程宇如实说。一般顶流的有八千多万的粉丝，这些粉丝当中至少有十分之一是活跃粉，这都是最基本的条件。另外还有一个很重要的衡量指标，就是号召力。说白了，就是割韭菜的能力。像是周边、代言产品、出的作品，粉丝要有足够多的消费能力，这才能算是顶流。而他一千多万的粉丝，连最基础的条件都没有达到，可不能这么算。你那一千万粉丝可都是活跃粉，你信不信？你现在发个自拍，到晚上可能都用不着，转发、评论、点赞，肯定都是百万加。张建业说：“回没回顶流有什么区别吗？”程宇问：“年纪不大。”那么老成干嘛？一副看破红尘的样子。我虽然挺喜欢你的淡然，但太过淡然也不太好。”张建业认真的说道。“这是性格的原因。”江山易改，秉性难移这句话你没听说过吗？”程宇回答。“江山易改，秉性难移。”“江山易改，秉性难移。”不错，这句话还挺有韵味，我还真没听说过。张建业认真的品味了一番，都怪我嘴快。程宇赶紧转移话题：“张董，你让我上来。”到底有什么事情？张建业说：“那就说正事。我们公司呢是从影视制作开始的，后来才布局了全媒体产业链。其实做的都挺好
，但唯独音乐这一块，相比较其他巨头公司而言，还是有很大差距。盛世娱乐之所以还比不上四大娱乐巨头，有很重要的原因就在音乐上。音乐不仅涉及到歌手艺人，其实还有像影视剧、综艺、游戏等的配乐方面。我这么跟你说吧，四大娱乐巨头公司起码都有三位金牌作曲家，而盛世娱乐只有一位。你不要小看这个差距，因为金牌作曲家也不是时时都有灵感的。比如有个大型游戏需要配乐，会直接找四大娱乐公司，而不会考虑我们公司，因为效率不行。这也就导致了公司音乐部门有很多业务都只能白白流失掉。作曲家分为初级、中级、高级、顶级、银牌、金牌，还有殿堂级。这个成语还是有所了解的。另外，作词家的等级划分和作曲家一样。你是想让我打造一个能够和四大娱乐公司相抗衡的音乐部？成语问道。是有这个想法。我还是挺看好你的，当然不是要求你现在就办到，只是对你的一个期望。我觉得以你的才华可以做到。张建业期待地说：“你倒是看得挺透彻，我尽力吧。”程宇说：“张建业说道，对了，还有一件事情要跟你说一下，你毕竟是空降，部里很多人还是有意见的，这个就需要你自己去处理了。其实大多数人就算有意见，应该也不太会表现在明面上，除了高红和李同博这两位，一个是公司的银牌作曲家。”一个是银牌作词家，他们两人可能会找你麻烦，因为他们都有徒弟在公司里，是想让自己徒弟当这个音乐总监的。原先两人还暗暗较劲呢，甚至还引发了音乐部作词和作曲哪个更重要的争论，差点引起骚动。后来得知你要空降的消息，才平息下来。合着你让我当这个音乐总监，就是来给你平息纷争的。成语无语道：“哈哈，你就当是这样吧，我很期待你的表现。”张建业说道。成语站起身。张建业喊道：“小吴，你带程宇下去吧，外面有个秘书推门进来。”“好的，张董。”程宇刚才进来时就发现了，这个张建业还挺洁身自好，所有的秘书竟然都是男的。吴英义三十多岁，寸头，戴个眼镜，脸上时常挂着职业式的微笑。“程总监，请跟我来。”吴秘书微笑道。程宇跟着吴英义坐上电梯，吴英义按了35层后笑着说道：“程总监，我可是你的粉丝，你的那首《消愁》，我可太喜欢了。”当你走进这欢乐场，是吗？那太荣幸了，唱的不错。程宇赶紧说道，怕他继续唱下去。其实《消愁》这首歌并不是特别难唱，能唱到每一个字都不在调上，也是难得。真的吗？第一次有人觉得我唱的不错。吴英义高兴的说道：“当然是假的，我就是客气一下。”程宇怕他当真，觉得还是有必要说出实情，以免更多人受罪。程总监还真是毫不留情啊！吴英义尴尬的笑道：“我说话一直都这样。”听多了也就习惯了。成语说：“我知道，我看过《蒙唱猜猜猜》。”吴英义说：“叮。”“ 35层终于到了。”两人走出电梯，吴英义说：“指着前面那边就是音乐部了。音乐部比较特殊，因为里面都是作曲家、作词家，就会显得比较散漫。”成语跟着吴英义往音乐部的方向走，成语已经能透过玻璃看到音乐部的大致情况。很大的一个空间，有三四百平，开放式办公室，每个人的办公桌都各具特色。而且办公桌的摆放位置也很随意，可能是高兴摆哪就摆在哪里了。这点让成宇很不舒服，他还是想看到这些办公桌能整整齐齐的摆好，有茶水间、零食间、休息室，还有一面墙壁的书，很多地方都摆上了绿植。除了那些乱放的办公桌，看起来还是挺不错的地方。吴英义拍了拍手，大家过来一下，我给你们介绍一下新来的音乐总监。第三十章切磋。随着吴英义走进音乐部的大门。成语确切地感受到了吴英义说的散漫是什么意思。他说：“怎么刚才从外面看音乐部像是没多少人呢？进去一看，好吗？七八个人趴在办公桌前呼呼大睡，还盖着毯子，可以说十分明目张胆。其他没睡的也没有好多少，有的在茶水间精心的烹制咖啡，有的坐在摇椅上看着书，有的在慢悠悠地吃着煎饼果子，有的甚至还在打游戏。在工作的有，但一眼扫过去就两个。”吴英义又拍了两下手，才将这群人的注意力都吸引过来。三个打游戏的戴着耳机，在别人的提醒下摘下耳机后也看过来。人都在这里了吧？吴英一问。高老师和李老师带人去录歌了，不在，其他人都在这里。有人回答，应该就是张建业说的高红和李同博了吧？程宇暗自想到。程总监，你看，要不要找人去叫他们？吴英一看向程宇，问道。没事，不在就不在吧。正事要紧，到时候我也好欣赏欣赏两位老师的大作。程宇淡笑道。程宇知道对方在给他下马威看，但毕竟是同事，对方没有撕破脸，程宇也不好先撕破脸。既然你们说在录歌，那就给我看看录的什么歌。如果歌不行，就不要怪我批评你们了。
，反正这也是他职责之内的事情。成语说完，坐在书架旁看书的两人对视了一眼。好，那我就先说一下，这就是你们新任的音乐总监成语，大家掌声欢迎。吴英一说道，大家象征性的鼓了一下掌，但看向成语的眼神充满震惊。他们知道有音乐总监要空降，但没想到会是成语。好歹也算是混娱乐圈的人，怎么可能不知道最近风头最盛的明星，差不多一个星期的时间涨粉一千多万，并且增长速度丝毫没有慢下来的意思？明明可以走小鲜肉的路线，却靠才华翻红，这样让别的明星怎么火？前几天他们在争辩作词重要还是作曲重要时，成语的消愁还被作词派拿出来一顿炫耀，对的作曲派一阵无言。程总监，这里就交给你，我先回去了。”吴英义跟成语说道。“好的。”成语点点头。对于音乐部目前的氛围，成语还挺喜欢，自由散漫，和他的性格很搭。看着大家还在看向自己，成语说道：“从今天起，我就是音乐部的总监了，我叫成语，你们继续该干啥干啥。”大家刚才只是惊讶一下，看到成语好像也不太想管他们的样子，就继续该干嘛干嘛了。成语也走向自己的专属办公室，走到一半，他停在一个女生办公桌旁边，女生很娇小，留着波波头，在看言情漫画，她的工牌就在旁边放着，从照片上看，年纪不大。虽然一副酷酷的表情，但是个可爱型的女生，名字叫韩玲，顶级作曲家。小韩，我能拜托你一件事情吗？程宇轻声的问道。韩玲抬起头，眼睛很大，嘴里还含着棒棒糖，说说看，你能把办公桌移一下吗？只要移一点，跟那些办公桌成一条斜线就可以了。程宇微笑建议。韩玲的办公桌实在太歪，程宇有点忍受不了。你果然有强迫症，这是病，得治。韩玲扑扇着大眼睛说。他看过《萌唱猜猜猜》那个节目，还挺有趣。而且他师傅还跟他提到过成语，说不知道成语的第二版《海底》是他一开始就想好的，还是节目播出后再临时改的。但不管是哪一种情况，都厉害。我这不是强迫症，是有个人审美而已。成语反驳：“你要也可以，你告诉我第二版《海底》是你一开始就想好的，还是节目播出后才想改编的？”韩林问道。“一开始就想好的。”成语回答。对于作曲家来说，要改编自己谱好的曲，换成另一种感觉是很困难的，因为你在谱这个曲的时候，要全身心的投入去感知这个曲子想要表达的意境。谱好的曲子一定是你认为最满意的样子，所以原作曲者想要再改编是非常困难的，尤其还是改编成另外一种感觉。虽然后来有新的感悟，去改编原先的曲谱也很厉害，但比之一开始就想好如何改编自己曲谱的，还是有所不如。前者叫顿悟，后者叫天赋。他。23岁就成为了顶级作曲家，被冠以天才之名。但他尝试去改编自己谱好的曲子时，发现根本无所下手，比再编一首曲子还难。不是随意的转换风格就叫改编，改编是要让原先的曲谱焕发新生。之前大家都在争论成语的作词有多么厉害，却不知道他作曲的能力也同样恐怖。那我移了。成语看他不说话，问道：“嗯。”韩林闷哼一声。成语将桌子移动到跟那些办公桌成一条笔直的斜线。呼出一口气，舒服了。少吃点棒棒糖会蛀牙，牙疼不是病疼起来真要命。你没听说过吗？成语说完就继续往前走。韩林恶狠狠地瞪了成语的背影一眼。就在成语心情愉悦地往办公室走的时候，有人叫住了他：“程总监。”转过头，是个笑脸盈盈的胖子和一个好似面瘫的瘦子，两人年纪感觉跟韩林差不多大。你俩是胖坨坨和瘦坨坨吧？成语默默吐槽：“有什么事情吗？”成语笑着说：“程总监。”我是展明成、高红老师的徒弟，这位是贾云伟、李同博老师的徒弟。一头长发的展明成笑着介绍道。程宇笑笑，点点头，没有说话。程总监，我们是来替师傅道歉的。他们就是想让我们来做总监这个位置，但并不知道要来做总监的是你。展明成很抱歉地说，像是真在道歉。没事，我没放在心上。你就是来替师傅道歉的。程宇饱含深意地笑道，我们俩也想跟程总监切磋一下。我们俩人作词作曲，挑战成总监一人，这样输了，我们也心服口服。老师那也不会再有什么微词，不小心赢了，也是我们胜之不武。不知成总监意下如何？展明成诚恳地说道。第三十一章，毛遂自荐的歌手。一旁的贾云伟皱眉看向展明成，怎么就变成我们俩一起挑战了？你问过我的意见吗？展明成摇摇头，示意贾云伟不要说话。这个展明成倒是个有趣的人，是真想来化解矛盾的。所以提出两个人挑战他一个人，但肯定还是心有不服的，不然就不会还想挑战了。好的，我接受了。成语说道：“这个挑战不管如何，他都会接下来。”
。他这个空降的音乐总监，大家虽然没有说什么，但心里多多少少还是会不服气。有必要立一下威，也好让他们心服口服。那我们定个主题吧，秦哥，程总监可以吗？展明成问道。可以，程宇回答。那就以秦哥为题，一个月的时间作词谱曲，然后各自挑选一名三线歌手，最后看在新歌榜上的排名定胜负如何？展明成说道。没问题。程宇点点头，我还有个不情之请，能不能先匿名？毕竟程总监你的粉丝。展明成笑笑，那我们都先以公司的名义署名如何？程宇说道。好，展明成说道。大家早已停下手头上的事情，悄悄地关注着这一幕，有的还拿出手机跟其他同事分享这一新闻，并顺手拍下程宇帅气的侧颜。说完，程宇就走进办公室。你贾宇伟话还没说完，展明成就接着说道：“你是不是想说？”为什么要变成我们俩去挑战他？贾云伟点点头。你想真的跟他闹翻吗？展明成甩了一下他的长发。那又，贾云伟说：“你是想说那又怎么样？”展明成又接着道。贾云伟停顿了一下，点点头：“你就是太死脑筋，要随便得罪人干嘛？而且那可是成语，我感觉他现在比四年前还恐怖。之前他再怎么样，也就是个顶流小鲜肉，过几年星落也就到头了。现在可不一样，以他现在的实力和人气，再发展发展。”成为天王都不是没可能，展明成感叹。那我们，贾云伟开口：“你是想说，那我们还挑战他干嘛？不想闹得太僵是一回事，服不服气是另一回事。我倒要看看他的真实水平到底如何。反正我们到时候可以区跟区比，此跟此比，谁胜谁负，我们自己心里清楚。”就请展明成颇为傲气地说：“我，贾云伟说，你是想说，你也是这样想的？”展明成说道。贾云伟摇摇头。嗯，你到底想说啥？你倒是说啊！明明是个作词的，咋不爱说话呢？展明成说道。贾云伟气愤地摇摇头，走回书架旁的椅子那里。咚咚咚咚，两声敲门声，请进。成语说道。只见一个瘦瘦高高的男子走进来，烫过的中长发，刘海中间翘起来一部分，应该喷了定型喷雾。走路的时候，头发动都不带动的，脸型刚硬，五官立体，就是皮肤有点黑，穿着简单的白色印花短袖。黑色牛仔短裤，年纪差不多在二十四五岁左右，看样子应该是个明星。程总监，你好，我是盛世娱乐的歌手沈景浩。男子笑笑说道。沈景浩进门就愣了一下，因为程宇的办公室实在过于整齐干净了。办公桌上的东西不仅整齐而且对称，一边是笔筒，另一边必定有水杯对应着。书架上的书斜放着堆了几排，竖过来一行的书厚度都相差无几。沈景浩赶紧看了一下自身，穿的还算整齐。沈景浩。你有什么事情吗？程宇念叨了一下名字，确定是自己不认识的人。我是来毛遂自荐的。沈景浩笑笑，有点不好意思的说道：“毛遂自荐。”程宇问道：“对，程总监不是要跟另外两个人比赛吗？需要挑选一位三线的歌手，我刚好就是。”沈景浩说道：“哦，你怎么知道的？”程宇问道：“应该说公司很多人都知道了。”沈景浩回答：“这样啊。”程宇点点头，对于歌手的选择。成语只有两点要求：可塑性强，有把歌唱好的能力，还有听话，能够按照他的所说的去训练，直至把歌唱合格。两者的重要性不分前后。不过，既然有人毛遂自荐，成语也愿意给他机会。你先清唱几句自认为唱的比较好的歌。成语说道。昨夜，沈景浩认真的唱道。第一段刚唱完，成语就说道：“换一首。”沈景浩又换了一首情歌。他知道这次的比赛是以情歌为题。刚唱了两句。程宇摇摇头，不要唱爱情的了，换换别的类型。看到程宇频频摇头，沈景浩不禁有点忐忑。他在三线歌手待了两年，一直没办法再往前进，而且能在舞台上唱歌的机会越来越少，所以他想把握住这次机会。小时候，沈景浩又换了一首关于外婆的。沈景浩唱完了一段，紧张的看向程宇：“不错，你是跟你外婆有很深的情感吗？我让你不要唱爱情了，你就唱了关于外婆的。”程宇问道。沈景浩点点头。我是外婆带大的，所以对外婆的情感比较深。你之前没有谈过恋爱？程宇问道。我是偶像出道的，再加上一直努力想把歌唱好，就一直没有谈。沈景浩回答。很明显，沈景浩属于那种体验派歌手，需要有相关的经历才能把歌中所蕴含的情感给唱出来。其实这种歌手有局限性，但其表达会更具冲击力，所以各有利弊。沈景浩的可塑性还是挺强的，音色是好的，音域也很广。但这家伙竟然没有谈过恋爱，还是个体验派歌手。这就有点难搞了，程总监，你觉得我怎么样？沈景浩期待地问道。程宇想了想
。其实题目定的是情歌，而情歌又不一定指的是爱情，讲亲情友情的也是情歌。这些沈景浩应该能唱，但这样就算赢了，也赢得不够漂亮，因为他们说的情歌多半指的的爱情。他还是想用爱情为主题的歌，一较高下。我大概明白你是什么情况了，但是呢，我们这次比赛的题目是情歌，你现在的情况唱情歌，表达不出其中的感情，除非……第三十二章去相亲吧，偶像。你现在就去谈个恋爱吧。”程宇说道。沈景浩有些震惊，看向程宇：“程总监，你是认真的？是有什么问题吗？”程宇说道。“哦，对了，你是偶像，我给忘记了。”“不是，程总监，你真不是找个理由把我打发掉。”沈景浩赶紧说道。“如果我真不想用你，会直接跟你说。而且我觉得你还是挺符合我的要求，嗓音条件不错，可塑性强。但你是那种体验派的歌手，如果没有相关经历的话。”没法很好的将歌曲所蕴含的情感表达出来，程宇认真的说道。沈景浩思考了一下，发现自己确实有这样的问题。在唱关于外婆那首歌的时候，他明显感觉到自己内心有所触动，而不像唱其他情歌时只知道用技巧和高音。如果我去体验的话，程总监就会选择我吗？沈景浩非常郑重的看向程宇，这个是当然。既然选择用你了，我就不想再找其他人。毕竟我们比赛的约定就是找一个歌手，没说能找两个。程宇笑着说道。那我去谈恋爱。沈景浩说道：“你真想好了？”程宇惊讶地问道：“这可关系到他的演艺生涯。虽然他只是个三线明星，但也算小有名气了，能靠着这些名气过上不错的生活。他现在走的是歌手路子，但毕竟是偶像出道，就决定了他的粉丝群里有很多是那种老婆粉。一旦被爆出谈恋爱，是什么结果，可想而知。好一点的情况，从三线明星直接回到十八线；差一点的情况，直接糊掉，再难翻身。我想好了，程总监。”我现在已经不孕不火了。其实我是想成为一名歌手的，但当时只有通过选秀才能走出来，才能让别人听见我唱歌。而现在我已经快要失去唱歌的机会了，没有舞台能让我唱歌。所以如果能够有机会唱下去，我愿意拼一下。沈景浩诚恳地说，他想彻底转型成歌手。程宇多少还是能理解他的无奈。就算成为了歌手，也不是想在舞台上唱歌，就在舞台上唱歌的，因为舞台的数量有限。资方节目组更愿意找一些火的明星。至于是不是歌手，根本无所谓。所以，不是很红的歌手想获得一次在舞台上唱歌的机会是非常难的。你就这么相信我？程宇问道。如果不相信程总监，我就不会过来了。”沈景浩说道。“好，但我们的时间只有一个月，而你肯定得认真去谈，才会有感悟。时间有点赶啊。”程宇说道。沈景浩点点头。“对了，你之前有暗恋的对象啥的吗？青少年时期应该会有喜欢过的女孩子吧？”程宇问道。“有这样的经历也可以。”好像没有。我小时候长得挺帅，有不少女孩子喜欢。但小时候跟女生玩多没面子，会遭到其他男生嘲笑排挤。从那时起，我就会刻意跟女生保持距离，也就谈不上什么喜欢。而且跟兄弟们打球打游戏很快乐。就沈景浩说道。这样啊，程宇一阵无语。那你现在有喜欢的人吗？沈景浩认真的思索。好吧，我知道了。程宇叹了一口气。那就只能去相亲了。沈景浩点点头。这倒是个办法。那你自己去找一家靠谱点、高端点的相亲机构，努力去相亲吧。如果遇到自己喜欢的，就努力去追求。”程宇说道。“程总监，要怎么努力追求啊？”沈景浩挠挠头，“你不知道，我怎么知道？你看我像谈过恋爱的样子吗？这都不知道吗？不会，就上网查，网上都有。”程宇很硬气的说道。“好的，程总监，那我们留个联系方式，有什么事情的话，好沟通。”沈景浩笑笑，拿出手机。程宇拿出手机，两人添加了微聊，手机号也交换了一下。去相亲的时候小心点狗仔，程宇说道。应该没有狗仔会盯着我，沈景浩自嘲地说。以后会有的，程宇安慰道。程总监，那我就先走了，沈景浩说道。程宇点点头。快下班的时候，程宇接到了姜薇的电话，他还有点稀奇。江导，你怎么想起来打电话给我的？程宇问道。是有个事，程宇。最后一期《萌唱猜猜猜》有没有兴趣来一下？姜薇期待地说：“上一期的《萌唱猜猜猜》的播放量直接达到了 4.5 亿，破了今年的综艺单集播放记录，可把姜薇高兴坏了。同时也让他意识到，成语简直是收视密码。将详细的收视记录拿出来看后，他发现收视的峰值都是成语在的时候，哪怕第九期都是天王天后，成语出现时的观看人数都明显高出一截。《萌唱猜猜猜》的单集播放量已经都超过了 2.3 亿，后面只要稳住。”妥妥的 S 级综艺了，所以他想让程宇再来助力一把，也算为自己的导演生涯添上最浓墨重彩的一笔。他感觉自己再也没办法制作出超越《萌唱猜猜猜》的节目了，因为不会再有第二个成语出现。
，最后一期，蒙畅猜猜猜吗？我不是都淘汰了？程宇问。蒙畅猜猜猜，毕竟是程宇上的第一个节目，他还是希望能有始有终的。作为最后的彩蛋，特邀演唱嘉宾怎么样？姜薇导演说。好的，不过我还有一个小的请求。程宇说道。什么请求？你说，只要我能办到，肯定不退次。姜薇非常大气的说道。不是什么困难的事情，不过我还是下次再跟你说吧。程宇想了想，说道：“行，下次再说。只要能办到，我肯定没二话。还有这次你的演出费，那肯定不能少了，二百万怎么样？”姜薇说道：“江导，我们都这么熟了，不用这么多。”程宇说道：“没事，你现在值这个价，反正也不用我掏钱，这钱你应得的。”姜薇说道：“好的，江导。”程宇说道：“那我去忙了，再见，再见，江导。”一场二百万的演出费已经是天王天后的价格了。可能也有补偿，他之前只拿了一点演出费的意思在里面，演出的钱还有歌曲的版权费啥的，他都没有动过，打算找个时间去创办一个爱心基金，把大部分赚的钱都放到里面。反正他对物质的要求也不高，现在的生活他已经很满足了，能在舞台上唱歌，做自己想做的事情。但现在他确实越来越忙，单靠他一个人肯定是不行了，还是需要把自己的工作室办起来。第33章，对面全是狗仔，南城三区。天运大厦的17层是一家时尚餐厅，人均消费在500左右，并不便宜。程宇订了一个包厢，包厢的装饰是那种奢华风格，以金色和黑色为主。餐桌旁边就是一面落地窗，可以俯视下面的街景。如果是晚上，一定会很美。可惜现在是中午，包厢的门打开，无锡从门外进来，梨花头，露肩的黄色短袖，将将过膝的白色短裙，挎着黑色的手提包，脸颊有着浅浅的酒窝，有点婴儿肥，很可爱。无锡是个看上去很有亲和力的女孩。还化了清新的妆，像是个充满青春活力的大学生。程宇老师，我没来晚吧？无锡入座，问道。还没到约定的时间呢。程宇说道。程宇老师，你是还在工作吗？无锡问道。他看到程宇面前摆了个电脑，耳朵里还塞着一个耳机，算是工作吧。我不是刚入职盛世娱乐吗？毕竟是个空降的音乐总监，肯定会有人不乐意啊。所以就有人向我发起挑战，各自创作一首新歌，然后找一个三线歌手唱。看谁的歌在新歌榜上的排名更高，比赛署名要匿名。程宇稍微解释了一下，不匿名不铁输了吗？向你发起挑战的人还挺聪明，那你是在写歌？无锡问道。不是啊，我在远程指导我挑选的歌手相亲。程宇说道。什么？无锡都怀疑是自己听错了。我们约定比赛的题目是情歌，可是我这个歌手完全没有感情经历，还是个体验派的歌手，没有情感经历就不能唱出情歌中蕴含的感情，只能让他去相亲了。高效的恋爱，体验爱情中的酸甜苦辣。运气好的话，说不定连终身大事都能一并解决。”程宇说道。无锡震惊地点点头，而后问道：“程宇老师，你很懂谈恋爱？也不是很懂，但我能看懂数据。”程宇将电脑转向无锡。无锡看到电脑屏幕上有一个心电图，正在以一个较为平稳的幅度波动。只要帮他确定心爱的女生，然后他就自己勇敢去追求呗。”程宇说道。“还是程宇老师，你有办法。”无锡大为震撼地说：“没办法，谁让他是一个情感小白呢？而且时间紧迫，只能如此了。”程宇说道。“那现在有结果了吗？”无锡问道。“还没有，到目前为止，见了十几个人都没见到他心跳有什么异常的波动。倒是有个富婆提出想要包养他，他的心跳剧烈的波动了一阵，但我估计那应该不是心动的表现。”程宇说道。“程宇老师，你对这件事情好像还挺来劲的。”无锡问道。“嗯。”这件事情是挺有趣，程宇说道。你还会指导他吗？无锡问。会啊，有的时候他不说话，女生也不说话，就会冷场啊。这时候就需要我上网查一个冷笑话来教他活跃一下气氛。程宇说道。冷笑话？无锡惊疑。对啊，我刚才就看到一个不错的冷笑话，我说给你听。请问，有一个猎人在丛林里打猎，他看见一只狐狸，立即就抬起猎枪，开枪命中了狐狸。为什么最后却是猎人自己死了？程宇笑着问道：“因为他是反射弧。”无锡回答：“可，你知道我今天找你来干嘛的吗？”程宇笑容收敛，转移话题：“不是为了答谢我上次替你解围那件事吗？”无锡说道：“答谢是一方面，还有另一件事情，有没有考虑过换个工作？”程宇问道：“换工作？比如呢？”无锡问道：“来给我做经纪人。”程宇说道：“你是认真的？”无锡惊讶道：“你看我的样子，像是在开玩笑吗？”程宇回答：“我都没有干过经纪人啊，而且你需要找经纪人，你完全可以从现在的公司里找一个啊。”无锡说：“
，我入职盛世娱乐和我做明星是分开来的，我还是希望能够有更多的自主权。”程宇说道：“那你也完全可以聘请一个更有经验的经纪人啊！现在很多经纪人都想跟你合作吧？”吴昕说：“我还是更愿意找一个熟悉的人来当经纪人。”程宇说道：“我们也没有多熟吧，就见过几次面而已。”吴昕说。我还是挺相信自己看人的眼光的，怎么样？想不想试一下？程宇问道。无锡陷入一阵纠结，这毕竟是一件大事，你想好再给我答复吧。程宇说道。在无锡纠结时，程宇叫来了服务员，点了菜。程宇老师，给我三天时间，三天之后我答复你。无锡说。好的，我等你的答复。程宇笑着说道。无锡扫了一眼旁边的落地窗，程宇老师，你现在可跟之前不一样，你就不怕有狗仔吗？有狗仔怎么了？程宇看向落地窗对面的大厦，真有狗仔啊！无锡惊讶道：“应该会有吧，除非我还不够红。”程宇说道：“你知道会有狗仔，还选了个这样的地方。”无锡不能理解：“我总不能因为有狗仔就畏首畏尾的吧？我又不是在做什么见不得人的事情。”程宇说道：“我怎么感觉你像是故意的呢？”无锡狐疑道：“你真聪明，确实有故意的成分在里面。他们应该会借着这个机会再来黑我，毕竟这次真的有照片。”也看看我的那些粉丝是不是很坚定吧，程宇笑道。在天运大厦对面的那幢乘风大厦的十七层，有三队人马拿着长枪短炮，对着天运大厦那里一阵拍摄。一个穿黑色马甲的年轻狗仔说道：“大新闻啊，这是程宇私会女大学生，明天的头版头条又有了。”身旁一个报社的老狗仔说：“激动啥呀？又不是独家。”年轻的狗仔说：“这里不才三家吗？也可以了。”三家，老狗仔摇摇头。程宇作为新晋的顶流。最近评上热搜榜第一的家伙，会只有他们三家报社盯着？怎么可能？他都不用去看，就知道南城所有报社都有人在这幢大厦里。阳光照过乘风大厦，密密麻麻的镜头反射出刺眼的白光。第三十四章，程宇的粉丝不一样。程宇点了不少菜，都已经端了上来。两人边吃边聊。我如果来做你的经纪人，需要做哪些事情？吴昕问道。有很多事情，首先需要帮我组建一个团队，然后就是经纪人的本职工作。可能唯一好的点就是你不用去帮我找通告件，只需要处理那些发过来的通告就行。还有，你要帮我创办一个爱心基金，除去工作室的开销，我打算把钱都捐到里面去。”程宇说道。“都捐到那里，你自己不用吗？”无锡瞪大了双眼，“那可是很多很多钱，我平时没啥开销，用不了那么多钱，放在我这里也是浪费，还不如拿出来做点善事，也算我对这个社会有所贡献了。”程宇说道。“你这样还让我怎么拒绝啊？”无锡叹了一口气，“放心。”工资不会少给你，肯定比你在节目组的要多得多。”程宇笑着说道。“你是不是开口就想好吃定我了？”无锡郁闷地说道。“我确实想不到你拒绝的理由。我这工作比你在节目组的工作有趣，有挑战性，更重要的是赚的还多。唯一的风险就是我再次糊掉。”程宇说。“我这几天就去把电视台的工作辞掉。”无锡下决心地说。“不用，到时候我帮你跟江导说一下。反正我还要去蒙唱猜猜猜，你就站好最后一班岗吧。”程宇笑着说道：“你还要去蒙唱猜猜猜？”无锡惊讶地问。“是啊，江导邀请我去做最后一期的特邀嘉宾了。”程宇说道。“这样啊。”两人安静地吃了一会儿菜。程宇惊疑了一声，他瞄见电脑屏幕上的心电图开始出现剧烈的起伏。“我说个事情。”程宇看向无锡说道。无锡点点头：“就是他，你的心动女孩，努力去追求，谈一场轰轰烈烈的恋爱。”乘风大厦的狗仔一直蹲守了三个小时。黑色马甲的年轻狗仔说道：“程宇他们吃好了，要出去了。”所有的狗仔立马都打起精神，想看看接下来会不会有更劲爆的新闻。他们看到程宇离开包厢，大部分人都往楼下撤离，还有一小部分继续留在楼上，以防程宇再回来。黑色马甲的年轻狗子看到电梯门打开，里面塞得满满的都是同行。当程宇出现在天运大厦的楼底下，余下的狗仔才从乘风大厦撤出。程宇与无锡摇手互道再见，狗仔们都叹了一口气。更劲爆的新闻没了，狗仔们没有放弃，继续悄悄地尾随在程宇身后，一直到程宇独自回家才放弃。虽然有些惋惜，但目前的素材也够写一篇精彩的大戏了。当天晚上，一条热搜空降热搜榜单第一，程宇与某女性亲密幽会，话题直接爆了。刚消停没几天的微博又热闹起来。今日程宇与某女性在高档餐厅亲密幽会，有图有真相。两人一起吃了数个小时，期间有说有笑，十分暧昧。下面还有九张图片，女生的面部都被重度打码了，而程宇的侧颜却是清晰可见。这么帅的颜值，无疑问是程宇本人。程宇这是谈恋爱了吗？吃瓜吃瓜，哈哈，刚翻红没几天就又翻车，真是笑死。
成语的粉丝们呢？快来看你家偶像在和别的姑娘吃饭呢！很快，各个微博下面出现了成语粉丝的踪影。宇哥跟异性吃个饭怎么了？有可能是妹妹呢。就算宇哥真谈女朋友了，宇宝们也只会祝福。营销号不要恶意带节奏，这几张图哪里亲密，哪里暧昧了？睁着眼睛说瞎话。这次的瓜威力不行啊！是我宇哥太火了吗？和异性吃个饭都要大惊小怪。成语看到在那个热搜下面，他的粉丝几乎一水的相信他，表现了极强的凝聚力。这些真的都是死忠粉了，而且还比较理智。既然如此，成语也没有必要让话题继续发酵下去了，发了一篇微博。最近在筹备自己的工作室，这是约谈的经纪人无瓜。如果我要谈恋爱的话，肯定会第一时间告诉大家。对我来说，这没有什么隐瞒的必要。组建工作室的目的之一，就是去处理这些无良的营销号。很快，在这篇微博就被转发数万次，下面出现很多评论，支持宇哥起诉这些无良的营销号。宇哥要筹备自己的工作室了，我也想去，这样就能每天都看见宇哥了。真的吗？宇哥，你要和大家宣布我们的关系了。这场风波并没有掀起什么波澜，这也让多家媒体感到震惊。这什么情况？粉丝什么时候变得这么宽容了？男偶像和异性单独吃饭，这都没什么了吗？某现役顶流跟他的经纪人说：“你看吧，你就是平时太紧张。”成语跟异性吃饭被拍下来了，他粉丝也没怎么着嘛。而且成语的粉丝数还在暴涨。经纪人无语，你现在就去试试，和异性吃饭被拍下来，看会是什么后果，你的粉丝又会是什么反应？现役顶流狡辩道：“应该也不会有什么事情吧？他们那么爱我。”经纪人一阵无语。成语的那些是什么粉丝？是经历过四年时间洗礼的死忠粉，而且对成语充满了愧疚之情，是你那些一爆雷就跑一大半的粉丝能比的。十五天之后，杨明雪唱的《永远无法相恋的爱》出现在新歌榜，并且一路攀升，用了两天时间来到了榜单第十五名，歌名。永远无法相恋的爱，作词盛世于越集团音乐部，作曲盛世于越集团音乐部，演唱杨明雪。杨明雪是盛世娱乐最近在捧的新人，虽然还只是三线歌手，但有盛世娱乐的力推，人气增长的非常迅速。只要再拿出些好的作品，就能晋升二线了。能拿到新歌榜第十五名，对于他这个三线歌手已经是非常好的名次。新歌榜是音乐协会背书的榜单，统计了一首歌在各大 IP 上的情况。而后汇总得出的排名共有50名，每三个月换一次榜单。展明成和贾云伟在比赛开始后的第18天出招了。第35章，我一个人就行。盛世娱乐集团大楼的52层，董事长办公室，张建业和一个银发老者对坐在一旁的茶椅上，两个茶椅的中间放着一张茶几，茶几上摆放了整套茶具，透明的茶壶里浸泡着深橙色的茶叶。两人颇为悠闲的品着大红袍。邱老，你有没有听说成语和高红李同博徒弟比赛的事情？张建业笑着问道：“那还能没听说吗？估计整个盛世娱乐都传遍了吧。其实我前一阵子不在公司，我那个徒弟也打电话跟我说了这件事。他好像还和成语有什么矛盾，信誓旦旦跟我说成语一定会输。”邱长风笑道：“邱长风就是盛世娱乐唯一的金牌作曲家，在盛世娱乐有着极其特殊的地位，而且和张建业的关系很好，两人经常在一起喝茶。那邱老觉得呢？谁会赢呢？”张建业问道。“成语吧。”邱长风说道。“哦。”高红李同博的徒弟这次合作出的作品质量可不低啊！三线歌手的新歌能排到新歌榜第15名，可是非常了不起的成绩。张建业说道：“新歌榜的第一到第十名算是天王，超一线和一线歌手的自留地； 1 1名到25名则是二线歌手的主战场，后面25名才是留给三线及以下的明星争夺的。一般情况下来说是这样，当然会有打破常规的超强新歌，突破到前面的位次，只是情况很少罢了。有的时候三个月能发生个两三次。”有的时候一次都不会发生，永远无法相恋的爱。演唱者只是三线歌手，却排进了前二十五名，还不是靠后的那种。这就是一首打破常规的超强新歌，他们俩也算超常发挥了。那张董觉得谁会赢呢？邱长风反问道。我也觉得成语会赢，张建业说道。两人相视，都笑了笑。成语的办公室，沈景浩一脸颓废的坐在成语对面，说说吧，怎么回事？成语说道。我那天相亲到第三个的时候，有点心灰意冷，感觉那些女的都好没意思，除了谈钱就是拐弯抹角的谈钱，其他话题好像就没得聊一样。沈景浩说道：“毕竟是相亲嘛，肯定要现实一点。如果连物质基础都不牢靠，他们也打算浪费时间。”成语说道：“但我不喜欢这样啊。”沈景浩说：“那令你心动的姑娘是怎么回事？”成语问：“那是我相亲遇到的第四个姑娘，在我最心灰意冷的时候，她给了我希望。她跟别的姑娘都不一样。”他是因为家里非要给他介绍对象，他不愿意，才决定自己来相亲的。他很清纯，一点也不俗气。
，他会跟我聊文学、音乐、电影，喜爱小动物。他笑起来的时候比沈景浩陷入回响。停停停，我不想听你对姑娘的那些描述。我知道你很喜欢她。然后呢？程宇打断沈景浩的浪漫畅想，然后我就心动了。听了程总监你的话，就开始努力追求她。沈景浩说道。后面发生什么事情了？程宇问道。后面肯定是发生了什么事情，不然他不会是现在这副模样。他父母给他介绍的对象是个富二代。他们特别希望他跟那个富二代在一起，就非常的不待见我。沈景浩说：“富二代，很富的那种吗？你也不比普通富二代要差吧？”程宇说道。沈景浩作为一个三线明星，一年的收入加起来也有大几百万，不比一些普通富二代要差了，也不是很富有的那种，就是稍微有点富而已。我比他还是强点的，但我一开始跟苗苗说，我就是一个公司的小领导，月工资两万多。沈景浩沮丧地说：“所以是他父母阻止你们在一起？”程宇问。没有，因为苗苗父母的关系让苗苗很烦恼，所以我就跟他父母摊牌了，说我是个明星。然后他父母倒是不再反对了，但苗苗很生气，不理我了。沈景浩悲伤地说：“让你装逼呢。”赵沈景浩这么说，他倒真是瞎猫碰上死耗子，遇到个好姑娘。程宇一开始想的是让沈景浩受受爱情的苦，他一个爱情小白，长得不赖，收入还不错，不是妥妥的大肥羊吗？应该会有海后将他纳入池塘。带他领略爱情的酸甜苦辣，没想到会这样。之前想的那些歌应该不行了，不理你，你就没做什么，求他原谅吗？程宇问。他把我的联系方式都拉黑了。我昨天到他公司楼下等他下班，那个富二代也在，我俩就争执起来。苗苗出来，理都没理我俩，自己走了。沈景浩唉声叹气地说：“那如果苗苗以后都不理你了，怎么办？”程宇问道。“不会吧？”沈景浩呆呆地看向程宇。我是说，如果。程宇说：“如果他真的没办法原谅我，那我希望他能幸福快乐吧，找一个他爱的也爱他的人在一起。”沈景浩认真的说道。程宇站起来，拍了拍他的肩：“走吧。”走。沈景浩愣住了：“去哪里啊？”录歌了。当程宇和沈景浩走出办公室时，大家的目光都望过去。离比赛结束只剩下十天了，程总监还一直没啥动静。之前都是沈景浩自己出来，这次两人一起出来，莫非？展明成、贾云伟看向程宇后。又互相对视了一眼，喂，你要干嘛去啊？韩林问道。准备去录歌了，比赛不是没剩下几天了吗？程宇说道。程宇走出音乐部的大门后，韩林就起身跟了过去。展明成和贾云伟也从位子上站起来，其他人看他们走了，也纷纷跟上去看热闹喽。程宇带着沈景浩来到了下面一层，这一层都是录音棚，大大小小共有十二个。进了空着的二号录音棚，程总监现在就唱吗？我要不要先熟悉一下词？沈景浩问道：“那也要等我先把词写出来。”程宇说道：“那曲子呢？我先熟悉熟悉，曲子也行。”沈景浩说：“曲子在脑子里，等会儿制作。”程宇说：“那我现在去把乐队老师、婚姻老师那些先叫过来。”沈景浩说道：“不用，我一个人就行。”第三十六章到底是什么样的歌？沈景浩非常震惊，对于程宇老师的强大有了更加深刻的认识。程宇之所以敢这么自信，敢叫板天华娱乐这样庞大的资本力量。就是因为穿越过来的他并不是一无所有，他虽然没有系统这样的外挂，但他也算有穿越所得吧。就是他前世的记忆像是硬盘一样存储在他的脑海里，只要前世他看到过、听到过的一切，全都记得一清二楚。所以他对音乐、乐器的理解也有了更加深刻的理解。之前他虽然也能独立制作音乐，但绝对不会有这么的驾轻就熟。程宇用了几分钟就将歌词写好，把纸拿给沈景浩：“你先熟悉词吧。”沈景浩拿过那张纸。认真看起来，他一个字一个字的把歌词看完。程总监，这是为我写的吗？算是符合你现在心境的歌吧。你先好好熟悉歌词，争取背上。程宇说道。沈景浩重重的点头。程宇开始着手制作伴奏。音乐部的其他人已经到了，不过他们都在外面的监控屏幕那里。从电梯出来就能看到这层的一个监控大屏，上面有各个录音室的实时监控。除了有监控的作用之外，也是方便让使用者知道哪间录音棚是空的。现在录音棚的使用率不高，他们一下子就找到了程宇所在的二号录音棚。韩林他们震惊地看着监控视频里的画面，沈景浩站在一旁拿着纸条，应该是在看歌词。而程宇呢，刚刚弹了吉他，跑过去听录音，现在又开始敲架子鼓。录音室里除了沈景浩，就只剩下程宇一人。编曲，他难道也打算一个人完成吗？这是什么怪物啊？他们可没有忘记程宇是会唱歌的，而且水平极高。这么说。他其实只需要一个人就能完成一首歌曲的完整制作。程宇现在又坐到钢琴前面，弹奏了几下，又回到调音台，戴上耳机试听。旁边的录音棚出来七八个人，
，看到音乐部几十号人都站在那里，抬头看监控大屏，他们也抬头看向监控大屏，没看到啥特殊的。请问你们在看啥呢？身后背着吉他的男子问道。二号录音棚，程总监带着歌手在里面录歌呢。有人回答。那怎么了？你们用得着都站在外面观看吗？你们这些作词作曲的，一个个平时不都可傲了吗？怎么现在新总监来了，就进去录个歌，全都在外面看得那么认真，拍马屁吗？那人看到吉他手不以为意的样子，说道：“刚才程总监做完词了，现在在编曲。”吉他手看向监控大屏，他一个人吗？是的，七八个人也驻足，停在那里观看。虽然他们听不见里面的声音，但这并不妨碍他们震惊。张建业的办公室门打开，张建业和邱长风从里面走出来。吴英义赶紧从他的办公桌上站起来，走到张建业的身旁，说：“张董，程总监开始录制歌曲了，现在正在录音棚。”哦，怎么？邱老很感兴趣啊，怎么样，要不要去看看？张建业提议道。好，那就去看看吧。邱长风说道。程宇伸了个懒腰，伴奏总算完成了。词背的怎么样？程宇问道。都背上了。沈景浩说道。行，那你坐到我旁边，听听伴奏，熟悉一下。程宇点点头。沈景浩很乖巧的坐到程宇的旁边，拿起前面的耳机，感受这首歌的伴奏。好了，现在进去试唱一下吧。沈景浩进去，戴好耳机。拿起话筒开始唱，程宇将整首歌都完整的听下来了，其实还算不错，但和他想要的效果还有点差距，有些地方处理的还是不够好，毕竟是第一次唱。沈景浩唱完出来，怎么样？程宇老师，程宇摇摇头，有很多地方处理的不够好，有些地方不用特地用高音，这是一首稍舒缓的歌，而且你要好好感受伴奏，为什么那边要加上架子鼓，想呈现什么效果？沈景浩思考了一会儿，又进去唱了一遍，七遍之后，沈景浩再次走出来。这遍怎么样，程宇老师？还差一点。程宇说道：“你觉得这是一首什么样的歌？”“这是一首很温暖的歌，连我心里的伤痛都被抚慰了不少。”沈景浩说道。“这确实是一首温暖的歌，但你要记住，这首歌不仅要温暖别人，也要温暖你自己。你要将自己带入进去，爱情不都是一帆风顺？但不管过程多坎坷，最后总会相遇。你应该抱着所有与他美好的期望来唱这首歌，你明白吗？”程宇说道。“我明白了，程宇老师。”沈景浩郑重地说：“去感受你的内心，用歌曲唱出来。”再次走进录音室，戴好耳机，拿起话筒，闭上了眼睛，开始唱。外面的大厅，张建业和邱老从电梯出来，引发了一阵小骚动。张董、邱老、老师都在这呢。程宇的歌创作的怎么样了？张建业说道：“张董，程总监创作好了，现在就等沈景浩把歌唱好了。”展明成回答道：“好，那我们也在外面等等吧。”张建业说。里面怎么就他一个人？邱老问道。只有他一个人，师傅。韩林闷闷不乐地说道。邱长风惊讶地点点头。张建业也颇为意外地看向监控视频里的程宇，看来这四年他学会了不少技能。沈景浩他是不是流泪了？有人叫道。大家纷纷看向监控录音室里的画面，能看到沈景浩的脸上有泪水滑落，但脸上的表情却有淡淡的微笑。歌手唱哭了？怎么又在笑？这么夸张的吗？到底是什么样的歌啊？沈景浩从录音室走出来，期待地看向程宇。程宇老师，这次怎么样？程宇笑着给他比了个大拇指。沈景浩松了一口气。刚才他感觉已经是他唱的最好的一次了。如果还不能让程宇老师满意的话，他真不知道该怎么办了。程宇开始整合所有素材，进行调试，将所有的部分结合成为一个整体。混音花费了不少功夫。至于接下来制作母带，就轻松不少，因为都是他一个人制作的，所以并不需要再多修改什么。终于完成了。程宇还弄了几分辈分。好了，出去吧，程宇说道。第三十七章，他没有来。程宇走出二号录音棚，沈景浩跟在程宇身后，心情稍稍平复。他们出来，往外面没走几步，就看到了一大群人在前面，都是熟脸。你们怎么都在这？程宇惊讶地问。张建业和邱长风从旁边走出来。张建业说：“都是来看你录歌的。”嗯，好吧。程宇大概知道是什么原因了。也就展明成和贾云为有刺探敌情的意思，其他人估计都是来看热闹的。不过，董事长你也这么闲的吗？站在张建业身旁的人，程宇也认出来了，是盛世娱乐唯一的金牌作曲家邱长风，也是上次那个小姑娘的师傅。制作好了？张建业问道。好了，已经能发布了。程宇拿出光盘，现在就去发布吗？张建业问。程宇摇摇头，不，还有更重要的事情去做。还有什么事情啊？张建业问。唱歌。程宇笑道：“张建业一头雾水。”程宇笑笑，转头看向沈景浩
，问道：“想去唱给他听吗？”想。沈景浩重重的点头。他从录音室出来就有这种想法了，想要将这首歌唱给苗苗听。程总监，他懂我，给我找吉他手、架子鼓手、电子琴手来，让他们带上家伙，跟我去个地方。”程宇说道。大家面面相觑，不知道程宇要干啥。程总监，你要的乐手这里都有。背着吉他的男子说道：“程宇看向背着吉他的男子，好的，就你们跟我走吧，把音响那些东西也都带上。搞这么大阵仗，你要干嘛啊？”张建业问道。“张董，想跟过去看一看吗？”程宇说。“好啊，马上也下班了，我倒要去看看你搞什么名堂。”张建业笑着说道。“我也是很好奇，不知能否一起跟着去。”邱长风在一旁微笑问道。“邱老既然想去，当然可以。”程宇说道。身旁的沈景浩有点发怵，他原本就想的是自己一个人去，现在阵仗搞这么大。程宇注意到沈景浩的神情有点不对，小声的问道：“怎么了？要这么多人去吗？”沈景浩说。程宇拍了拍他，说道：“既然要唱，就要呈现出最好的效果出来。对你来说，这比刚才在录音室里唱的那一遍还重要。至于其他人，都是吃瓜群众而已，不要放在心上。”我知道了，沈景浩应承道。程宇之所以想拉上张建业，也不是没有原因。毕竟沈景浩是个三线明星，现在想摒弃身上的偶像属性，转型成单纯的歌手，肯定还是需要盛世娱乐出力的。这个就需要张建业发话了，所以要让他看到沈景浩身上的价值。在几位乐手离开去准备东西时，程宇将备份好的伴奏交给他们，让他们在路上熟悉。马上就要到下班的时间点，程宇催促他们动作要快点，把设备都带好，直接开一辆卡车过去。沈景浩跟几位乐手一起，路上还能磨合磨合。又找来沈景浩的经纪人，程宇把光盘教他。让他去安排发布歌曲，做好这些事情后，程宇就蹭张建业的车前往运通大厦。运通大厦是一栋写字楼，位于南城二区的中心位置。二十三、二十四层是一家广告传媒公司，田苗苗就在这家公司上班，是个白领。她长相清纯，很招男性喜欢。不过她没谈过恋爱，倒是暗恋过一个师哥。后来知道那个师哥有女朋友，就把这份情感埋藏在了心底。毕业，然后工作。她年纪其实不大，二十五岁。但他爸妈看他一直不找对象就很着急，所以经常会给他介绍对象，这让他很讨厌。因为介绍的不是哪家公司的高管，就是某某富二代，这让他觉得他们不是在嫁女儿，而是在卖女儿。所以他就自己去相亲了，看能不能找到一个自己喜欢的。没想到会遇上沈景浩，他觉得沈景浩很干净、很帅气，而且还有趣。他能看出来，沈景浩应该没有谈过恋爱，有的时候还挺直男，会惹他生气，但他会想尽办法哄他开心。带沈景浩去家里的时候。爸妈的态度不好，还一直在说最近给他介绍的那个富二代怎么怎么样，这让他很烦躁。他也尽力去安慰沈景浩，他相信这点困难，他们两个人一定可以携手闯过去。哪里想到沈景浩全都在骗他，什么公司的小领导，什么一个月工资两万多，全都是谎言。原来他是个小有名气的明星，他以为的困难，在他眼里其实很可笑吧？他的父母也不再反对他们俩在一起，反而说，既然你喜欢他，那你就好好跟他处对象吧。这多可笑！他在网上搜过沈景浩，原来是个偶像。偶像能谈恋爱吗？他可能就是跟我玩玩吧。这几天他的心情一直不好，很烦躁，很伤心。昨天下班的时候，他看到那个富二代和沈景浩都来了，但他根本不想看见他们。今天马上又要下班了，他很矛盾，既想沈景浩来，又想他不来。到了下班的时间，大家已经提前收拾好了东西，往外走。下班不积极，脑子有问题。田淼淼两个要好的女同事。走到他的工位上，苗苗，你是怕下去又遇上富二代和大明星为了你争吵吗？戴眼镜黑丝袜的女同事问道。要是有两个这样为我人为我针锋相对，我做梦都能笑醒。圆脸的女同事羡慕地说。田苗苗收拾好东西，你们两个别笑话我了。他们两个可能都只是玩玩，这两人都不适合我们这种平民老百姓。这个倒是。圆脸女同事说，那个明星很帅啊，就算是玩玩也不错啊。黑丝袜女同事坏笑道，说什么呢？田苗苗轻轻打了他一下，被丝袜女同事这么一闹，田苗苗的心情倒是好上一些。现在是下班高峰期，他们等了一会儿，才坐上电梯下楼。三人时不时闲扯几句，顺着人流往门外走去。刚出大门，田苗苗就看向门外，只看到外面停了四辆豪车，都是车屁股对着大厦，后备箱打开，满车厢摆成爱心图案的红玫瑰。富二代从一旁出现，手里还捧着九十九朵红玫瑰。无数人停下脚步。看向这浪漫的一幕，田淼淼扫过人群，他没有来。第三十八章，穿越人海。运通大厦这一排都是写字楼，前面有很大一块空旷的地方，停了不少车辆。
，现在是下班时间，所以行人特别多。程宇和张建业他们先到了运通大厦，将车开到距离运通大厦的门口稍远的停车位里。沈景浩他们坐的是卡车，直接上不来，需要绕一下走货运通道。这是求婚吗？张建业看向运通大厦的门口，这个阵势，说是求婚一点也不为过了。那个应该就是田妙妙了吧？她前面手捧红玫瑰的，应该就是沈景浩口中的富二代了。不是。是那个富二代在追求那个姑娘，程宇说道：“看来这件事和我们今天来这里有关系了。”张建业猜测道：“毕竟特地来到运通大厦，就碰上这出戏嘛。如果没关系的话，只能说太巧了。”那个姑娘是沈景浩喜欢的女孩，但一开始他隐瞒了身份。姑娘的父母想让女儿和富二代处对象，没办法，沈景浩就说出了自己的身份。姑娘父母倒是同意了，但姑娘不理他了。程宇点点头，解释道：“将整件事简单的介绍了一下。”这还真是个有趣的故事。张建业看向窗外，程总监创作的歌曲和这个有关系吗？邱长风问道。算是吧，程宇说道。程宇看向远处已经消失在视野里的卡车，卡车里的沈景浩有点紧张。他知道那个富二代一直在追求苗苗，他担心苗苗会一气之下跟那个富二代在一起。他看着手机里地图上的定位，已经在运通大厦这边了。卡车的速度也减缓下来，应该快到了。苗苗，等我。卡车绕了一圈，从地下的一个出口开上来。不过现在的人实在是太多，卡车只能缓慢地往前开。庞大的卡车就像是一艘破海舰，冲开如海的人流。速度虽然慢，但稳步前进。终于到了运通大厦的大门前，停下来。从大卡车在前方出现，程宇的目光就一直跟随，直到他停在四辆豪车的后面。程宇微微一笑：“亮相吧。”停在此处看戏的人群显然都注意到了这辆大卡车，除非他们瞎了。不然很难看不到，四辆豪车在大卡车面前显得那么弱小可怜。不过吃瓜群众只以为又是富二代的什么手段，纷纷拿起手机记录这一幕。丝袜同事的头凑到田喵喵的耳边：“这个富二代还挺用心啊，惊喜一波又一波的。”我们走吧。田喵喵面无表情，拉着丝袜同事想要离开。富二代看着身后突然出现的卡车，有点懵，问向身旁的手下：“你搞的？”手下摇摇头：“不知道啊。”卡车内，沈景浩已经平静下来，他要用最好的状态演唱这首歌，将自己心意传达给苗苗。其他人也将设备都摆放好。卡车后面的箱子没有顶，三面白色钢板缓缓向外打开，人群往远处退了退。人们终于看清了卡车里的情况。沈景浩拿着话筒站在最前面，后面摆放着架子鼓，架子鼓手坐着手拿两根鼓棒，架子鼓旁边是吉他手，手里抱着吉他摆好架势，吉他手旁边是电子琴，电子琴手手放在琴键上。四周还有四个大大的音响，场面非常震撼。旁观的人群震惊地看着这一幕，纷纷拿出手机拍摄。有不少人还叫道：“是沈景浩。”田喵喵呆住了，没想到沈景浩会以这样的方式出现。丝袜同事尖叫道：“苗苗，这简直帅呆了！”在沈景浩眼中，就只有大门前伫立的那个女孩。他微微一笑，看向那个女孩：“请给我一首歌的时间。”看着这个女孩，他就想到他们俩第一次相遇。苗苗柔顺的长发映入他的眼帘。而后他温柔的一笑，撬开了他的心房。那些瞬间如此美好。吉他手弹奏起来，沈景浩举起话筒，偏偏秉烛夜游，午夜星辰，四奔走之友，爱你每个结痂伤口，酿成的陈年烈酒，入喉尚算可口，怎么泪水还偶尔失手？邀你细看心中缺口，裂缝中留存温柔。沈景浩深情的吟唱，他们俩爱情中的点点滴滴都在脑海中闪过，那些记忆不管喜悲都实在美好。架子鼓手无缝衔接的加进来，此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程，途经日暮不赏，穿越人海，只为与你相拥。唱到最后一句时，他眼眶红润，看向田妙妙，我刚才穿越了重重人海，只希望此刻你能看见我，我能望向你。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。我知他乘风破浪，去了黑暗一趟，感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹。让樱花偷偷吻你额头，让世间美好与你环环相扣。沈景浩的眼泪流下来，但表情却在笑。不管你原不原谅我，我都希望晚霞能披在你身，星光会为你闪耀，樱花会替我吻向你的额头。愿世间一切美好常伴你左右。人群都安静下来，沉浸在这温柔的歌声里。明明是如此轻柔的歌，却格外有力。感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受。让星光加了一点彩虹。当樱花开得纷纷扬扬，当世间美好与你环环相扣。沈景浩唱完，静静地看向田苗苗。
。田苗苗此刻也是泪流满面。沈景浩从卡车上帅气的跳下，衬衫飞舞起来，露出了一些肌肉线条。他走过拦在他和田苗苗之间的豪车，路过手捧玫瑰的富二代，走到田苗苗的面前，说道：“对不起，我以后绝对不会再骗你，请原谅我好吗？”田苗苗泪眼婆娑的看向沈景浩，下一秒就投入了他的怀里，双手抱住了他。沈景浩也紧紧抱住了田苗苗，旁观群众的心都化了。这是什么甜美的爱情啊？这样的现场简直比演唱会还爽，是我不花钱能看的吗？车里的张建业长舒一口气，年轻人的爱情真美好啊，这趟没白来。歌好，唱好，情好，实在太美好。邱长风感叹道。程宇笑着看向紧紧拥抱的两人，幸好结局还不错。张董、沈景浩他是偶像出道。程宇说：“你说他是偶像？”张建业看向程宇，我说：“你怎么主动邀请我来呢？原来是在这等着我。”他完全可以转型成单纯的歌手。程宇笑笑，肯定的说道：“是不错，光当偶像可惜了。”张建业说道：“第39章，视频与歌曲齐飞，盛世娱乐集团大楼音乐部，展明成从沈景浩的经纪人那里将歌曲拷贝过来，他们都迫不及待的想听听程宇的新歌到底怎样，究竟有什么魔力。”能让歌手露出那样匪夷所思的神情，笑着哭泣。音乐部门的播放设备都是最顶尖的那种，而且种类齐全，连留声机都有好几台。展明成将复刻的光盘放入 CD 机，按下播放，声音通过专业的播放器传出。先是一阵清脆柔和的吉他声，前奏很安静，很温暖。偏偏秉烛夜游，午夜星辰，四奔走之友，爱你每个结痂伤口，酿成的陈年烈酒，入喉尚算可口。大家非常安静的聆听。这个歌词虽然说到了爱情中会有的痛楚，但给人的感觉却很温暖。爱情里那些磨难似乎不再是悲伤的，而是促使爱情更加美好的催化剂。沈景浩厚重而干净的嗓音，像是一股暖流，温暖了心灵。展明成明白这首歌有多么强大的感染力，简直能击穿人的内心。这样的歌传唱度都不会差。说了呀，展明成感叹道。贾云伟没有说话，只是无奈的摇摇头。差距实在是太明显了。原先他们还挺自信，永远无法相恋的爱。制作完成后的效果大大超乎了他们的预料，而且杨明雪和那首歌也非常契合，这首歌都足以成为他们的代表作了。但没想到程宇的发挥能这么稳定，世间美好与你环环相扣，虽然还比不上消愁，但不比海底差了。创作者肯定都是有高峰和低谷的，他们认为消愁和海底就是程宇那四年里创作的高峰了。再怎么样，那种品质的歌也不可能随手就来，所以他们挑战程宇。其实还是抱着自己会赢的想法的，因为规定了一个月的时间，而且有命题。虽然情歌的范围看上去很大，非常容易写，但展明成通过对成语的研究，觉得情歌对于成语来说可能是弱项。四年前，成语没有唱过情歌；四年后，成语的《消愁》和《海底》也跟情歌相去甚远。现在，他不得不承认是自己不自量力了。美好啊，程总监的词是真可以。世间美好与你环环相扣，这把爱情形容的多美好。搞得我想谈恋爱了，有人说道：“你说这是程总监四年里写的，还是在这二十天里写的？”又有人说道：“应该是在四年里写的吧？如果是最近才写的话，这么稳定的高质量输出，有点恐怖啊。”有人回答：“沈景浩在卡车里亮相唱歌告白的那段视频实在是太浪漫，就算沈景浩不是个明星，都会被传得沸沸扬扬。更何况沈景浩还是个小有名气的明星，再加上当时围观拍视频的人非常多，所以不一会儿，狂音。”微博、朋友圈、微聊群，到处都是沈景浩卡车唱歌告白的视频，各个角度拍摄的都有，而且很高清。天啊，这好浪漫！别人家的男朋友系列，这是什么歌？我的天，太好听了！我又相信爱情了。这是这是沈景浩吧？有谁知道这是什么歌吗？很多人都去音乐 app 搜索了沈景浩，发现他的单曲里面并没有这样一首歌。沈景浩一度登上了各大音乐 app 的热搜榜，很快歌曲上线了，歌曲。世间美好与你环环相扣，作词盛世于乐集团音乐部，作曲盛世于乐集团音乐部，演唱沈景浩。在歌曲一上线，各大音乐 app 开始自发的推荐。在搜索沈景浩的名字时，后面会出现“世间美好与你环环相扣”的字样。许多人开始自发的安利这首歌。在狂音关于沈景浩的告白视频的评论里，这首歌是沈景浩的新曲《世间美好与你环环你相扣》，十分好听，强烈推荐。如果这是新的歌曲推广方式。我只能说超牛，这个太美好了，姐也要去谈恋爱。沈景浩卡车告白那段视频热度很高，许多都有百万点赞，很多人为了蹭热度争相模仿起来。有些人在农村
，就站在满是草堆的推车上唱，让樱花偷偷吻你额头，让世间美好与你环环相扣。唱了两句之后，自以为帅气的跳下推车，而平房前的水泥地上站着一位姑娘，两人相拥，然后两人就开始摇花手，还有很多大学男生跑到女生宿舍楼下面，抱着吉他，拿着麦克风说道 ：“Triple X， 请给我一首歌的时间。”偏偏秉烛夜游，午夜星辰，四奔走之友。至于是想蹭热度拍视频，还是真想借机表白，就不得而知。或许两种心思都有。反正不管怎么说，世间美好与你环环相扣。这首歌以各种形式爆火网络。第二天早上八点，新歌榜刷新，世间美好与你环环相扣直接排到了第二名，并且与第一名的差距并不大。目前新歌榜排名第一的是陈俊杰的新曲《苍山笑》，是一首带有江湖气息的国风歌曲，加上他的电音，别有一番风味。这首歌是天华娱乐花大价钱买断的歌，直接数了陈俊杰的名字。蒙唱猜猜猜，那件事对他的人气还是有不小的影响。为了稳住人气，天华娱乐决定还是从人设上入手，以作品说话，请了公司的金牌作词家和银牌作曲家共同完成了这首《苍山笑》。在天华娱乐的大肆宣传和陈俊杰自身的号召力下，歌曲一经发布便登顶了新歌榜。陈俊杰优质偶像的人设再次立住，他的粉丝像是打了鸡血。觉得自家哥哥又行了，一点也不比那个成语差。不过他们并没有去招惹成语的粉丝，因为骂不过，作品作品比不过，活跃人数也比不过，只能去欺负欺负其他流量。粉丝数没他们多的，直接开喷；粉丝数比他们多的，冷嘲热讽的说你家哥哥不行，连个像样的作品都拿不出来。天华娱乐旗下陈俊杰工作室新经纪人对陈俊杰说道：“苍山笑的第一，恐怕不稳了。”第四十章，赞扬与辱骂不断，不是都跟圈内那些厉害的歌手打过招呼了吗？陈俊杰皱眉说道：“他的这首《苍山笑》水平很高，现在已经成为了他的代表作，甚至都有可能杀入热歌榜。热歌榜同样是音乐协会排的榜单，共50个位次，也是汇总了各大音乐 IP 的播放情况。但他排的是一整年的歌曲播放量。热歌榜是不分新歌老歌的，如果是质量高的老歌，第一年登上了热歌榜，第二年也在，甚至第三年还在。不过热歌榜只计算这一年的播放量，所以新歌只要质量好，还是有很大机会冲上热歌榜的。不是那些人。”经纪人回答：“歌手圈里除了那些人发新歌可能会对我产生威胁，其他还有谁？他这首歌不仅很受欢迎，而且受到了不少同墙的盛赞，可不是随随便便就能超越的。”陈俊杰想到了那个男人，成语。他想起来，王韵文天后的新歌就是被这个男人轻易的超过的，还是两次。那是成语。陈俊杰失态的叫道：“这个男人简直是他的噩梦。”“不是，是沈景浩。”经纪人回答：“沈景浩，这是谁啊？”陈俊杰皱眉，完全想不起来厉害的歌手里有这号人物，是盛世娱乐的一个三线明星。经纪人回答：“啊！”陈俊杰简直不敢相信，自己的歌快要被一个三线明星给抄了。主要还是他的告白视频，再加上新歌又比较契合，所以直接全网爆红。经纪人拿出了视频给陈俊杰看，这妥妥的恶意炒作。这出场明显设计过，还有那个富二代，这么离谱的剧情也有人相信。陈俊杰叫道：“你甭管别人真的假的。”别人的歌就是比你的歌火呀、啊！再说公司为你的新歌宣传花了多少钱，人家这可没花什么钱宣传，都是网友自发的。而且，你的歌质量确实也不如别人，被超市迟早的事情。经纪人腹诽：“公司不准备做什么吗？”陈俊杰问道：“这个三线明星好像是偶像出道，这一点倒是可以攻击，但是对争榜无益，所以公司也不准备在他身上做什么。”经纪人说道：“沈景浩只是三线明星，虽然偶像粉是他的核心。”但这部分人并不足以对歌曲产生什么影响，所以去攻击沈景浩作为偶像还谈恋爱，也不能阻止。世间美好与你环环相扣，这首歌登顶新歌榜，公司不会花钱去做这种无意义的事情。那再加大宣传力度呢？陈俊杰说道：“这个公司已经考虑到了，会再倾斜点资源在这首歌的宣传上，不过能不能保住第一就不知道了。”经纪人非常客观地说道。陈俊杰重重地把手机扔到沙发上，也不知道自己触了什么眉头。自己这么强的一首歌，竟然要被一个三线歌手给办了。沈景浩酷炫表白上了热搜，这是他第二次上热搜。上一次还是成团的时候，公司给每个人都买了热搜。话题一直冲到热搜榜第五名，旁边还有费的标志。进去一看，最上面一条微博明显是他粉丝发的：“我粉的偶像竟然如此光明正大的给喜欢的姑娘表白，还唱歌。考虑过我们这些粉丝的感受吗？我们不重要呗。你去谈你的恋爱，我们脱粉行吧。点赞数有好几百。”下面的评论里有很多沈景浩其他粉丝的附和，还混入了陈俊杰的粉丝在里面。
。他们得知自家哥哥的新歌要被抄了，就开始攻击陈俊杰，并且到他粉丝里拉人。这样的人还粉了干嘛？去粉我家哥哥陈俊杰，优质偶像，有颜值，有作品，又洁身自好。新歌《苍山笑》超好听，偶像谈恋爱的也有，这么光明正大的，你是头一个。姐妹们，不知道粉谁，可以去粉我家哥哥哦。新歌《苍山笑》值得一试。当然还有好多路人，他们可不管你是不是偶像，他们只知道恋爱超甜，歌也超好听，这表白帅炸了！要不是我五音不全，我也想这样给喜欢的姑娘表白。我愿称你为今年最佳表白，这歌爱了爱了。这样热闹的场面，肯定少不了营销号和自媒体出场。小贤有话说，这个自媒体发布了一条微博，关于沈景浩到底是真表白还是真营销？沈景浩这场轰轰烈烈的自杀式告白到底是真是假呢？我觉得是假的。首先，他是一个偶像，偶像是不能谈恋爱的。就算要谈，你也给我偷偷摸摸的谈，这么大胆的，我是没见过。其次，这绝对是一次精心设计过的新歌宣传，有豪车，有富二代，有普通的女主人公，有从天而降的男主，俗套又最能打动人心的剧本。最后，自杀式的告白只会断送他的心路，用一首歌来换自己的未来。公司是不可能允许艺人这样做的，当然也不能排除这是沈景浩个人的愚蠢行为。这篇微博倒是收获了不少点赞，也分析的头头是道，但其实很鸡贼。他其实两方面都提到了，怎么也不会翻车。而营销号关注的点是，作为偶像该不该谈恋爱，这才是最吸引流量的。借助沈景浩这次的事件，这个话题很快就被顶上了热搜，许多偶像粉丝纷纷加入讨论。他们大部分人的观点很明确，就是粉丝为偶像花钱，不是为了看他去和别的女人谈恋爱的，而是看他做好一个优质男友该做的。在粉丝的眼中。偶像就是幻想中的优质男友，让我们幻想破灭，那你就彻底糊掉吧。当然，也有一小部分的人是无所谓的态度。这个话题里有很多陈俊杰的粉丝，他们就像是找到了大本营一样，开始疯狂地输出，推荐姐妹们靠谱的优质偶像。陈俊杰有颜有才，新歌《苍山笑》超好听，姐妹信我，粉陈俊杰不会错。听了《苍山笑》，你就会知道他有多棒，《苍山笑》超好听。俊杰超级棒！除了这两个话题外，沈景浩微博下面也非常热闹，不过都是骂他的话。有他本身的粉丝，还有陈俊杰的粉丝，以及陈俊杰粉丝伪装的路人。你辜负了我们对你的真心，你是个垃圾偶像，用这种方式宣传新歌，真替我家哥哥不值。铁子，你这是做的不地道，我一个路人都看不下去。呸，恶心。第四十一章，登顶。音乐部成语办公室，成语坐在办公桌前。喝了一口茶，保温杯里一共二十片茶叶，灌入五百毫升的水，口感正合适，入口稍稍苦涩，但是醇香。沈景浩坐在办公桌对面的沙发上，沙发有三个位置的长度，他不偏不倚的坐在正中间。他来找程宇是因为被骂的太惨了，有点吃不消。程总监答应你去谈恋爱时，我其实已经想过这些事情了，但被这么多人铺天盖地的骂，还真有点受不了。沈景浩神情萎靡的说道。沈景浩现在就像一只被主人抛弃的小狗。在马路边上蔫了吧唧的。昨天他看微博，他上一条微博下面足足有数万人在骂他，还有消息一栏显示的红色九九加未读，他都没有勇气点开。他的微博已经很久没有这么热闹过了。之前他发一条微博配上拍的艺术照，也才一两千的评论。唯一比较欣慰的是，他的粉丝昨天不但没有掉，还涨了不少。沈景浩变得这么消沉，成语还是能理解的。成千上万的人骂你，会让你产生一种你就是错。你就该被骂的心理，和一两个人骂你的感觉完全不同。沈景浩现在这个状态已经算好的了，有些心态不行的人可能都会直接自闭。你放宽心，目前的形势还算好，公司会出手帮你解决舆论问题的。但之后就安心做一个歌手吧。”程宇说道。“我知道了，程总监。”沈景浩点点头。在事件经过一个晚上的发酵后，盛世娱乐的公关部已经制定好应对策略，先是让沈景浩发表了一篇道歉微博。对之前喜欢过、爱过他的粉丝真诚的致歉，并且勇敢的承认自己的恋情，同时也表达出自己对音乐的喜爱以及想成为一名单纯的歌手。其实喜欢沈景浩的粉丝中，有些就是被他这份对音乐的执着所打动的。之后，公司买了一条反串黑的热搜，让一些营销号在这条热搜下面进行抹黑，攻击沈景浩爱唱歌的虚假人设，实则在为他作为偶像谈恋爱找借口，言辞都非常的尖锐，就像是恶意的抹黑。沈景浩作为一名偶像。竟然这样光明正大的谈恋爱，简直比那些偷偷摸摸谈恋爱的偶像还要可恶，简直不把粉丝放在眼里，还说什么想成为歌手？那你为啥去做偶像啊？你这样的人还是迟早退圈得了。娱乐圈少你一个不少。
歌曲也只是因为营销的好才有那么多人听的。你就是个垃圾明星，赶快滚出娱乐圈！还有几个营销号都发了和这种差不多的言论，有些言辞会更加激烈，简直把沈井浩贬的是一文不值。这些营销号的下面受到了许多来自陈俊杰粉丝的认可与赞同。说得好，还想成为歌手？他有这个天赋吗？就想靠着靠旁门左道，歌曲难听死了，滚出娱乐圈！不真爱粉丝的明星不配继续待在娱乐圈。过分的推波助澜之后，就引发了不少仍然很喜欢沈景浩的粉丝的愤怒。他们很清楚沈景浩对音乐的喜爱，为了能在舞台上唱一首歌、去接戏、参加综艺，每天都有在不断的练歌，还会在粉丝群里分享自认为唱得好的片段。这些是做不了假的。很快就有粉丝站出来替沈景浩说话：“我是沈景浩的老粉了，并没有觉得他谈恋爱有什么不好，我就很替他开心。我觉得他能光明正大的谈恋爱，就是对粉丝的尊重。诚实难得，不比欺骗来的更可贵吗？”至于说他爱唱歌是假的，这简直是笑话！老粉丝都知道他是多么喜欢唱歌，为了唱歌付出过多少努力。下面有图有真相，微博下面都是长图。有一开始，沈景浩参加选秀综艺时说的话，有提到过，就是想在舞台上唱歌。还有很多在群里发的练习唱歌的视频和音频，几乎每天都有，时间跨度长达三年。盛世娱乐的公关部城市开始为这条微博造势，也让一些营销号引导正面的言论。舆论的风向开始转变，甚至转祸为福，有不少人粉上了这样爱唱歌的沈景浩，风波渐渐平息下来。最郁闷的是陈俊杰的粉丝和陈俊杰本人，在天华娱乐加大宣传力度和陈俊杰粉丝到处宣传之下，苍山笑保持住了微弱的优势，排在新歌榜第一。但是陈俊杰的经纪人告诉陈俊杰，如果不出意外，明天第一是保不住了。陈俊杰只感到无能狂怒。第三天没出意外，世间美好与你环环相扣。这首歌登顶了新歌榜，与《苍山笑》拉开了微小的差距，但随着时间推移，这个差距估计会越来越大。《苍山笑》第一的位置被顶掉，彻底激怒了陈俊杰的粉丝，开始到各大音乐 app 里攻击《世间美好与你环环相扣》这首歌，在下面留言：这种矫揉造作的新歌竟然也能登顶，真难听！为啥会有人喜欢这首歌呀？明明就是很普通的一首情歌，连上榜不配。他们留下这些带有恶意的言论，并且让其他姐妹点赞。世间美好与你环环相扣，这首歌下面排在前面点赞数高的评论，都是在抨击这首歌。著名毒舌乐评人吴泰祥也发了一篇微博：“新歌榜现在是在比烂吗？”那“世界美好与你环环相扣”这样的口水歌确实有资格排第一。原以为《苍山笑》已经够烂了，没想到啊，他只是单纯蹭热度。沈景浩从成宇的办公室离开后，成宇关注了一下这个事情的进展，注意到了“世间美好与你环环相扣”。这首歌在各大音乐 APP 下面的评论，确实不可能有歌让所有人都喜欢，但这种明显有组织的恶意差评就过分了。程宇走出办公室，将展明成和贾云伟叫了进来。程总监，找我们有啥事情？展明成肉都堆在一起，笑着说道：“他现在对程宇是心服口服。我们的比赛算是有结果了吗？还是你想等到一个月满？”程宇问道。程总监，你别挖苦我了，在听到你那首歌的时候，我就认输了。”展明成说道。贾云伟也点点头，他们的歌能稳在新歌榜第15名已经是极限了，怎么也不可能冲上第一呀、啊。好，那比赛算是结束了。程宇说道：“结束了。”程总监没别的事情的话，我们就先出去了。”贾云伟说道。程宇点点头。两个人出去后，程宇就打了个电话，让发行部的人把歌曲的署名换了。没多长时间，各大音乐 APP 上《世界美好与你环环相扣》的歌曲信息就出现了变化。歌曲《世间美好与你环环相扣》。作词成语，作曲成语，演唱沈景浩。第四十二章，这个男人他坏。世间美好与你环环相扣。这首歌的热度本来就高，信息一改变，很多人就发现了。之前大家看到作词作曲上写的都是盛世娱乐集团音乐部，还觉得奇怪。一般只有小公司为了打响名气才会这么做。盛世娱乐集团这样的大公司完全没必要。虽然不知道为什么，但不妨碍大家像是发现了什么小秘密似的炫耀。很快，一个词条就冲上了热搜。成语“世间美好与你环环相扣”。最近，成语没怎么出现，但这并不妨碍他粉丝的增长。这大多要归功于“萌唱猜猜猜”这个综艺。有很多后来观看节目的人，纷纷喜欢上了这个男人，并且感到十分的惋惜，没有能看到直播。成语的粉丝数已经来到了 2,500 多万。四年之后，回归娱乐圈的成语展现了比四年前更加恐怖的吸粉能力。要知道，这还是在成语没什么曝光度。就靠着一个综艺吸的粉丝。自从成语退赛之后，荧幕上就失去了这个男人的踪影，而且这个男人坏死了，还不发微博
，让微博里的姐妹们嗷嗷待哺。看到微博上有成语的热搜，成语的粉丝就像是鲨鱼闻到了血腥味，全都围了上去。这些幽怨的女人仿佛找到了发泄口，瞬间将这条热搜引爆，登顶热搜榜。这个男人要么不出现，出现必登顶。此情况真的是馋哭了其他几位顶流。姐妹们，什么情况？我就是看到有宇哥，就点进来看了。这首歌我还挺喜欢，跟宇哥有啥关系？宇哥巧默默地写了一首歌，都不告诉我们。幽怨 Jeff， 哈哈，之前陈俊杰的粉丝可跳了，没想到都不用宇哥亲自唱，不，甚至都不用暴露身份，就把他的新歌第一给抄了，带我去嘲讽一波。之前歌曲上写的是“盛世娱乐集团音乐部”，成语是签了盛世娱乐吗？盛世娱乐是个大公司，希望不会让宇哥再受欺负。作为微博的博主，赵小鱼会时不时刷一下微博，留意一些新的动态。没成想看到了成语的名字，这个男人好久都没有出现了。足足有半个多月，怎么敢的？赶紧点进去一看究竟，意外的发现，世间美好与你环环相扣，是成语作词作曲的。这首歌非常的火，他当时也蹭热度鉴赏了一波，觉得很美好，还放进了收听列表。没想到是成语写的，这个男人坏死了，就是想勾引他谈恋爱。突然就觉得世间美好与你环环相扣，这首歌更甜了。他因为职业习惯，在撰写关于世间美好与你环环相扣的文案时。其实发现了新歌榜上第十五名的歌曲，作词作曲跟《世间美好与你环环相扣》是一样的。都属的盛世娱乐集团音乐部，他当时还疑惑了一下，怀疑两者有什么联系，但没有想通，只是在文案里提了一嘴。现在看来，应该是有什么缘由在里面了。又能水，不对，是写一篇微博。在成语粉丝狂欢的时候，也有自以为是的人提出不同意见，开始了阴谋论：是不是成语签约了盛世娱乐集团？盛世娱乐集团看这首歌很火，就把署名全给了成语。给他造势，一发出来，下面就出现上千条评论，都是成语粉丝在喷他。宇哥需要做这样的事情，建议你先去看医生，然后再好好听听。消愁，最后再看看你这条微博，你怎么又从医院跑出来了？不是嘱咐过你，你现在的智商不适合上网。发这条微博的人还有点洋洋得意，觉得众人皆醉他独醒。很快就有盛世娱乐的员工辟谣，事情已经结束，也不用保密了。这事情总部的员工都知道。是成语老师和音乐部的人比赛，考虑到成语老师的名气，所以就匿名了。至于结果，显而易见。补充一句，有幸见过成语老师一面，真人比荧幕上还要帅，超级无敌帅。下面的评论：姐妹，宇哥是签约盛世娱乐了吗？我也想去盛世娱乐上班，你们还招人吗？羡慕嫉妒，我也要见宇哥。姐妹，把照片交出来，我不信你没有偷拍。至于阴谋论，大家根本一点都不关心，因为太可笑。提出阴谋论的人不一会儿就自己删掉了那篇微博。成语真爱粉丝群里，有人说宇哥写的那首新歌下面有很多恶意刷的差评，姐妹们跟我冲，把那些差评顶下去。又到其他很多群里说了一下。很快，各大音乐 APP 上《世间美好与你环环相扣》这首歌下面的差评都排到了几页之后，成语的粉丝把那些正常的评论都给点了赞，还顺便到苍山笑的歌曲下面留言评论。电机小子，除了电音，不会唱别的了吗？你还差得远呢，电死我了，实在受不了。这些评论很快被其他姐妹点赞，到了评论最前排。他们不知道恶意刷差评是不是陈俊杰粉丝干的，但他粉丝嫌疑最大，反正也有仇，就顺手欺负了一下。魔都，一个高档小区内，陈俊杰看到了热搜，一个人在家里发火，又是他。成语，这次竟然只是写了一首歌，交给一个三线歌手就把他打败了。什么金牌作词家、银牌作曲家，傲的跟什么似的。都是垃圾，垃圾！自成宇离开蒙唱猜猜猜的舞台已经快一个月的时间，蒙唱猜猜猜的爆火也让很多大牌明星放下架子，穿上稀奇百怪的伪装参加节目。很多娱乐公司看到成宇的情况后，纷纷倒贴钱让自家过气的明星参加蒙唱猜猜猜，企图让一些明星翻红。节目组也是有节操的，婉拒了很多，有些实在给的太多，也就只能接受了。效果还是有的，但肯定没办法与成宇相比，成宇就是个 bug。成语和蒙唱猜猜猜也算是相互成全了，尤其是第九期节目，堪称今年的王炸现场。别的节目可能只有一首王炸，蒙唱猜猜猜在那期节目一连打出了五首王炸，最后还跟不过影视的，直接扔出了四连王炸，打得别人想举报他开挂。第九期是蒙唱猜猜猜节目的巅峰，但这之后播放量就呈现出明显的下滑，也是没有办法，王炸都扔完了。其实最大的原因还是成语的离开，让节目减色不少。后面的几期。播放量都在 2.5 亿左右徘徊，如果没有之前的高峰，姜薇已经很满意了。但现在只感觉差强人意。马上就要到蒙唱猜猜猜的第四阶段，蒙面歌王的角逐，他想有个漂亮的收尾。第43章蒙唱猜猜猜预热。
，程宇在自己的办公室收到了无锡的消息。蒙畅猜猜猜，节目组负责和程宇对接的还是无锡。无锡通过微聊将第四阶段的规则流程发给了程宇，和第三阶段的比赛规则很像，也是邀请帮唱嘉宾同台演出。不过这次进行竞演的唱将只有五位，还有一处小的变化，就是在一位唱将表演结束后，就会开启投票通道，然后再让猜猜团进行猜测。看来到了最后的比赛，打算让唱将拿出全部实力来比了。而他作为特邀嘉宾，将会在最后进行表演，算是给节目收尾。成语收到 OK 的表情。无锡，我还听说了一个消息，只是听说。无锡，最后一期江岛可能会让你加入猜猜团，然后再上台表演。成语，他这是要在最后一期把我压榨彻底啊！无锡，谁让你火呢？无锡，你的粉丝都好久没有看到你了，总要有点曝光度吧？成语。哟，这还没上岗，经纪人的架势都拿出来了。无锡，我这个经纪人有啥架势啊？说的好听是经纪人，无锡说的不好听就是你的助理。成语，哈哈，别这么说嘛。无锡，干活去了。跟无锡聊完后，成语把后面几期的蒙唱猜猜猜都看了一下。万一江岛真的让他最后一期加入猜猜团，他也不至于两眼一抹黑，啥都不知道。在上班的时候看综艺，确实有点悠闲。但这好歹是个音乐节目，他四舍五入也算在工作了，也不是说完全没有事情，但一般能在上班后一个小时内解决。音乐部不止他很闲，其他人也很闲，或者说是因为其他人很闲，才导致了他这么闲。这可能是创作者的通病吧，没到截止日期就没有动力，快到截止日期了才开始不分昼夜的工作。程宇将后面几期《蒙唱猜猜猜》看完，时间已经到了下午，看得出来江导对《蒙唱猜猜猜》这个节目很上心。制作的非常不错，将节目的核心卖点展现的淋漓尽致，兼顾了音乐性、竞技性和趣味性。猜猜团的配置也都是经过慎重考量的，各司其职。陈迪负责搞笑烘托气氛，蒋婷婷负责音乐专业点评，方坤负责控场统领全局，张可雅负责夸奖貌美如花。而最后进行蒙面歌王角逐的，应该就是后面几期选出来的三位和跟他同期比赛的两位。在成语看完《蒙唱猜猜猜》，过了一段时间，姜薇打来电话。真打算让我加入猜猜团，江导有什么事情吗？程宇，我想问问你最近忙不忙？那得看江导你什么事情了。你这小子，最后一期到猜猜团当嘉宾怎么样？最后再上台表演，给大家一个大惊喜，如何？放心，另外的酬劳少不了你的。姜薇一开始想的是让程宇最后亮相，给大家一个惊喜。但最新一期的《萌唱猜猜猜》播放量刚刚过两亿，虽然知道后面会慢慢涨起来。但这样下去，收官之夜一开始的数据肯定不会多好看。最后让程宇出场太晚了，很多人肯定事后发现了再去看。所以他打算把程宇加进宣传里，这样惊喜是会少点，但播放量绝对会有保障。他现在对程宇有着盲目的信任，他已经想好了，宣传里面加上程宇，大家肯定会下意识的认为程宇是去做唱歌的。他也不说明，到时候一看节目发现程宇竟然加入了猜猜团，到时候大家肯定会有些失望。最后再让程宇上台唱一首。简直完美！姜薇感觉自己已经悟透了成语的正确使用方法。江导，你都这么说了，我还能说啥？我去给你当猜猜团的嘉宾。成语能感受到江导努力想让《萌唱猜猜猜》这个节目有一个好的收尾，这也是他第一个综艺，当然希望他能善始善终。好，那就说定了。江导也是快人快语，事情说完，寒暄了两句就挂断电话。周一晚上八点，《萌唱猜猜猜》的官博发了一篇微博，御前侍卫不配刀的帮唱嘉宾。超一线歌手神奇，敬请关注周六晚八点的《萌唱猜猜猜》蒙面歌王的角逐。下面还有海报，御前侍卫不配刀造型黑影和红色礼裙的神奇，两人靠着肩，双手抱胸。这条官博一发，很快就冲到了热搜榜第五。又是同样的套路，但没有上次给力了呀。节目组是没钱了吗？哦耶，神奇，我女神。这周六就是《萌唱猜猜猜》的收官之夜，所以大家对于这档综艺还是比较关注的。尤其是期待最后会出现什么大牌的帮唱嘉宾，当然也知道五个天王同台的可能性是没有了，除非节目组真的毫无人性。大家看到宣布的第一位帮唱嘉宾是神奇时，还是不由得失望了一下。虽然神奇作为正当红的超一线歌手已经非常大牌了，但比之天王天后还是少了些冲击力。后来宣布的几人也是差不多这个咖位，直到最后一天，周五晚上八点，萌唱猜猜猜的官博准时发了一篇微博：晴空晒太阳的帮唱嘉宾天王。敬请关注周六晚八点的《萌唱猜猜猜》蒙面歌王的角逐。下面的海报，两人都是黑影，背靠背站着。左边那个稍显高大的黑影，就是邀请的天王。这条微博下面出现很多评论：哟，还卖关子
，大咖不够就开始玩小手段了是吧？滑稽狗头，我就想知道晴空晒太阳是谁，居然还能请一位天王助阵，期待最后肯定又是神仙打架。这周萌唱猜猜猜的宣传力度很大，保持了很高的热度，当然成语也不免又被拿出来说，甚至萌唱猜猜猜。成语的崛起之路这个话题还被顶上了热搜，并成功登顶了热搜榜。这个热搜不光是成语粉丝的努力，还有很多萌唱的观众，他们其实都很期望能在最后一期节目里看到成语。没有他，总感觉少些什么。在周六早上八点，萌唱猜猜猜的官博意外的发了一条微博。第四十四章是成语，不是小丑。周六晚八点的萌唱猜猜猜特邀嘉宾成语，下面是海报。成语很随意的站在那里，简单的白色衬衫。黑色长裤有点禁欲淡漠的气质，如此随意的穿搭，在这个男人身上就显得如此帅气，充分展现了什么叫做有颜任性。这个海报是成语上班的时候收到无锡的消息，直接去找了个摄影师，在公司里拍的，服装都没有高兴换，就是平时上班的穿着。摄影师一开始还建议他最好换套衣服，公司里有各种服装，等拍了一张后不说话了。成语直接就把照片给无锡发了过去，重量级的消息就这样悄无声息的发布，不一会儿，下面就有很多评论。宇哥真的要来吗？节目组够意思，又能看见宇哥神颜。成语是谁啊？我只认识小丑，为什么不请小丑？滑稽，超级期待宇哥的表演。这次是不是能看到宇哥摘下头套唱歌了？小丑也会出现吗？这收官算是完美了。成语在早上十点多钟的时候转发了这条微博，今晚见。不一会儿，这条微博下面就有了十几万的转发、几万的评论和三十多万的点赞。宇哥既然发微博了，我哭死！一个多月了，终于又能看见宇哥了。姐妹们，晚上八点，萌唱集合。成语确认参加萌唱这个话题登顶了热搜榜，旁边还有爆的标志。在周六这个疯狂争夺眼球的日子里，成语以破竹之势登顶了微博热搜榜。成语自从参加完萌唱猜猜猜这个节目后，就没有再露过脸，要不是时不时还出现一下，他的粉丝们真的担心他又突然消失。其实有很多节目都来找过他，他都给推掉了，毕竟才入职盛世娱乐。他不想整天不着公司的乱跑，还有就是他不想参加一些没有意思又没有格调的综艺，过度消耗自己并不是一件好事。他其实也算才起步，要慢慢来。那条热搜下面很多都是期待的声音，但还是会有不同的意见。李哥 day by day， 这是一个拥有300多万粉丝的自媒体娱乐博主，他主要是对娱乐圈的一些事情发表自己独到的见解。在成语确认参加萌唱的那条热搜话题下面，他发了一篇微博，收到了不少人的认可。首先声明。我不是什么黑粉，也没收钱，单纯是有感而发。成语的消愁，最近我一直在听，确实不错。我希望成语能在歌坛走得更远，但我还是想说，他参加最后一期萌唱猜猜猜是个错误的决定。我只是理性的分析这件事情，也请你们理性的看。成语在萌唱猜猜猜的舞台已经实现了翻红，并且留下了自己的封神现场。那一首消愁可以说是惊艳绝绝，这对于他来说已经是完美的落幕。现在再去萌唱的舞台。只会画蛇添足，消愁这种水平的歌不是随随便便就能创作出来的。最后的落幕，如果他完成的不好，只会破坏他在大家心目中留下的完美形象。其实，有的时候遗憾也是一种美。这条很快就有了十多万的点赞，远超他之前发的微博。下面也有近万条评论。李哥说话还是一针见血，真执着见。确实，成语应该见好就收的。成语的粉丝还在那边乐呵呢，哪能想到这么远？这个有争议的话题。很快就被送上了热搜。成语不该再参加萌唱。行语时评是一个四十多万粉的自媒体，微博认证是时论杂谈报刊的专栏作家、评论家。他主要靠偏激的言论来吸引流量。他一直在想着怎么能蹭到成语这波热度。看到这个新出来的热搜话题后，他瞬间有了灵感，立马写了一篇微博。翻红不久的成语竟然决定回到萌唱的舞台，这无疑是自掘坟墓的行为。成也萧何败萧何。我就看着他在这个舞台上又重新变回四年前那个胡咖，成语，要不你听哥一句话，这萌唱就不去了，说不定还能再红一阵子。下面很快就有不少的评论，哈哈，行凶还真敢说，小心被骂死。行语士兵回复，哥就是敢说真话，这些个流量糊掉不是很正常的事情吗？翻看了一下之前的微博，原来就是个到处蹭热度的蟑螂，大家别理这种货色，也不看看自己几斤几两，宇哥都不惜的理。这条微博惹怒了很多成语的粉丝，尤其是四年前几个字更是刺痛了他们。在这条微博下面骂了数万条评论，行语被骂也无所谓，他反正是来蹭热度的。而且他自认为说的没错，他真切的认为成语在参加萌唱只会糊得更快。确实
有很多人并不看好程宇这次参加蒙唱猜猜猜，因为他需要打败的不是别人，而是他自己。吴奇在家中给赵小鱼发消息：“吴奇，小鱼，你看到网上的议论了吗？宇哥，他真的不该参加这次蒙唱猜猜猜吗？”赵小鱼，其实从理性的来讲，超过消愁舞台是很难的。赵小鱼，消愁。说是今年最出彩的歌都不为过，赵小鱼也不是说超过，是需要拿出不比消愁差的作品。吴奇跟消愁同等级的作品也很难吧？赵小鱼是很难，赵小鱼，但其实鱼宝们根本不会去想这个问题，因为大家相信宇哥的决定。吴奇是这样，没错，相信宇哥。程宇在家刷微博时看到了李哥 day 把 day 发的那篇微博，从外人的角度来看，那篇微博确实说的没什么问题。消愁。这首歌不仅仅在于他的词诀，更恐怖的是他能引起许多人的共鸣。再加上那次表演时的氛围，种种因素的叠加，促成了那次舞台的空前绝后。但对于程宇而言，蒙唱猜猜猜的舞台，他并没有单纯的唱过一首歌，只为唱歌而唱。戴着小丑头套的他，只是在完成一个又一个漂亮的舞台。这次他参加蒙唱猜猜猜，其实就是为了弥补自己的缺憾，以程宇的身份，单纯的在舞台上唱一首好听的歌。至于其他那些乱七八糟的事情，他才不想考虑，也不用考虑。他不再是小丑，而是成语。第四十五章，是嘉宾，不是歌手。这次去参加蒙唱猜猜猜，成语乘坐了节目组的专车。他现在在戴个口罩，乘坐地铁，纯属于自欺欺人。而且电视台有不少粉丝和狗仔在，他在像之前那样悠哉的走过去，估计会被围在外面，进都进不去。专车开到地下车库，从地下车库直接进入电视台大楼。无锡早在那里接应了。成语的休息室。还是原来那个，轻车熟路的走到休息室，程宇坐到沙发上，吴曦也在旁边坐下，喝了一口水。这次也是不换服装，不化妆。吴曦问道：“化妆就没必要了，服装可以换一下。”程宇说道：“这次舍得换服装了。”吴曦就是惯例的问一下，没想到这次程宇竟然同意换服装了，也不能每次都那么随性，搞得像我特殊一样，不然网上再说我卖惨，这么大个明星就穿个几百块钱的衣服上节目。”程宇笑着说道。你在乎别人说？吴曦狐疑，以他对成语的了解，他才不可能因为这个原因就改变自己的想法。不在乎啊，我这次不是还要做嘉宾吗？穿着几百块钱的衣服坐在那里，显得格格不入，拍出来的画面也不好看。成语说出真实缘由。吴曦从沙发上站起来，准备带成语去服装间换衣服。两人走到门口，咚咚咚咚，门响了。成语顺手把门打开，张可雅出现在门口，微曲的长发，明眸皓齿。白色修身短袖，领口和袖口都有小设计，蓝墨色的 A 字裙，裙边被剪出一个一个小的直角三角形，映衬出笔直的大长腿，很清新亮丽的装扮。你怎么来了？程宇问道。我来看看你啊，你现在不也是公司的一员了吗？你入职我都还没跟你说恭喜呢。张可雅自然熟的说道。无锡在他俩身后看看程宇，又看看张可雅，挺配的，是不是有情况？他突然发现，成为成宇的经纪人，能第一时间吃瓜。好像也挺不错，那你现在说吧。”程宇说道。“恭喜你入职，盛世娱乐。”张可雅咬牙切齿的说道。而后他看着站在那里的两人：“你们是要干什么去吗？”“我打算去换服装。”程宇说道。“这样啊，那我带你去吗？”张可雅问。“也行啊。”程宇看向吴曦：“那我再休息会儿。”吴曦已经坐到沙发上，他才不要去当电灯泡。程宇跟着张可雅出去，到走廊的时候，程宇问道。你是有什么要跟我说吗？说什么啊？张可雅疑惑地问道。看到张可雅的神情，程宇明白是自己想多了。他还以为张可雅要带他去服装间，是有事要跟他单独说。很明显，张可雅是从小在蜜罐里长大的小孩，没有那么多复杂的心思。你看到那个热搜了吗？说你不该来，蒙唱猜猜猜。张可雅笑着说道，露出浅浅的酒窝。看到了呀，怎么了？程宇回答：江岛狠话啊，都没有明说。让大家误以为你是来唱歌的，其实你是猜猜团的特邀嘉宾。”张可雅小声的说道。“这么说来，确实有点坏呢。”程宇顺着说道。程宇没告诉张可雅，你以为江导在第二层，其实他在第四层。两人走到服装间，程宇在里面挑选了一套自己顺眼的衣服穿上，蓝白撞色的衬衫，两边下摆还有错落，白色西装裤。换上，到镜子前一看，确实很提气质，显得更有明星的贵气。哇，很帅哦。张可雅上下打量了一下程宇，竖起大拇指。两人走出服装间，就分道扬镳了。他好像真的就是来找他闲聊的，可能是因为他入职了盛世娱乐，所以过来跟自己打个招呼。程宇返回休息室。
，果然贵一点的行头，看起来真是有点不一样呢。无锡好好的看了程宇一番，有什么不一样？程宇问，更像明星了。无锡想了想合适的形容，晚上八点，演播厅灯光陡然亮起，古名豆瓣酱怎么吃都吃不够。欢迎收看由古名豆瓣酱独家冠名播出的《萌唱猜猜猜》，我是主持人钱薇。钱薇边走边说：“来到舞台中央，今天是收官之夜，下面的观众十分热情。”一阵轰鸣般的掌声过后，在节目开始之前，我还要宣布一件事情：收官之夜，猜猜团将要迎来一位新成员。钱薇笑容满面的说道。舞台下面的观众大声喊道：“成语，成语！”弹幕也躲起来：“成语，成语，成语！”没错，这位新成员就是。成语，让我们掌声欢迎成语老师登场！钱薇大喊道，一阵热烈的掌声，夹杂着尖叫声，还有男生的声音。灯光闪烁，后面的门打开，成语走出来，灯光打到他的身上，中长发刘海翘起，露出额头，精致的五官，仿佛艺术家精心雕琢而成。时髦的撞色衬衫，修身的西装裤，简直像是女孩梦想中的白马王子。成语走到舞台中央，脸上有淡淡的笑容，却有一种生人莫近的淡漠气质。大家好，我是成语。今天将成为猜猜团的新成员，请各位老师多指教。”程宇举起话筒说道，“现在的弹幕量很恐怖，有许多程宇的粉丝。哈哈，没想到吧？宇哥是猜猜团的嘉宾，虽然不能听见宇哥唱歌，但气死那些小人也好。宇哥好帅，简直迷死我了！让我们有请程宇老师入座。”钱薇说道。姜薇在后台给程宇镜头加特写，旁边的摄影师照做了，但心中一阵无语：不就是入个座吗？要啥特写啊？四个人都站了起来。程宇跟他们一一握手，然后坐在了张可雅的旁边。庆祝吧，红烧肉 CP 再次同款！我要截屏，截屏！宇哥，你千万不能被这个小妖精迷惑了。杭城风景一号小区，赵小鱼横躺在地摊上，脚翘在吴奇的腿上。节目组肯定是故意的，竟然把宇哥安排到张可雅的身边。吴奇点点头，对，张可雅是演员，宇哥是歌手，他俩人凭啥坐一起？应该让宇哥跟方坤老师坐一起。就是，屏幕里。镜头切到了主持人钱薇身上，让我们掌声有请第一组竞演唱将御前侍卫不配刀和他的助演嘉宾神奇闪亮登场。灯光暗下，一束灯光聚焦到门上，神奇一身长裙，手搭在御前侍卫不配刀的手臂上出场。两人来到舞台中央，音乐响起，改编的一首情歌对唱，两人配合的十分默契，尤其是在合唱的时候，演出了一加一大于二的效果。合唱必须两人音色契合，并且有一个人甘愿做绿叶去衬托另一个人，才能好听。这是十分难得的，两点最基本的要求，想达到其中一点都很难，更何况要两者俱全。他们俩这次配合的就很好，神奇甘愿做绿叶衬托了御前侍卫不配刀的声音。升停曲中，观众一阵热烈的掌声。钱薇走上舞台，如果喜欢他们的表演，请给他们投票。他们是御前侍卫不配刀和神奇。投票通道正式开启，时间为十分钟。对他们的表演，猜猜团有什么想说的吗？钱薇问道。两个人的声音很契合。而且各种技巧是用的炉火纯青。神奇是一名超一线歌手，那么御前侍卫不配刀应该也是一位不弱于超一线的男歌手。蒋婷婷评论道：“你们能猜出我是谁吗？”御前侍卫不配刀举起话筒，挑衅的说道：“我其实已经猜到了几个人选，夏同芳、石俊逸和左明。我觉得你应该是这三人中的一个，但具体是谁我不确定。”陈迪举起话筒说道：“迪仔这次咋不直接说答案呢？”迪仔说：“我要隐藏实力，开挂了又没完全开。”哈哈，御前侍卫不配刀举起话筒，发出了经过变声的难听笑声。迪仔说的那三个人音色和前辈你都很像，但其实仔细听还是有区别的。前辈的声音更加豪放，比起唱情歌，你应该更适合唱民歌。而且你在台上很放松，面对猜猜团也是，猜猜团里可是有方坤前辈在的，这也是我叫你前辈的原因。你在最后的比赛甚至都没有发挥自己全部的实力，还收了一点。程宇笑着说道：“你干脆报我身份证得了。”御前侍卫不配刀说道：“哈哈哈哈，宇哥牛批！”我一脸懵，感觉两人在说什么暗语。原来如此，哈哈哈！陈迪睁大眼睛，他反应过来，程宇说的话：“御前侍卫不配刀，是声音豪放，唱民歌的天王级歌手。”你是宗秦？陈迪大叫道：“猜猜团，确定是这个答案吗？”钱薇问道。几人都点点头。听了程宇那样描述后，他们确定了御前侍卫不配刀的身份就是宗秦。江导为了节目效果。只告诉了他们肯定需要淘汰的人的身份，其他都是靠他们自己猜测的。如果他们真猜对了，那个人也会被淘汰，除非提前打过招呼，要留到最后的。剩下来的五人，他们是真的不知道身份。在确认御前侍卫不配刀有可能是宗晴后，他们还是有点震惊的。江岛可以啊，啊
，不仅能请到韩老，还把天王宗琴也喊过来当唱将了。御前侍卫不配刀前往接面区，果然是天王宗琴。观众们一阵热烈的掌声，竟然是宗琴！如果不是成语说，我根本想不到会是宗天王，厉害了！我的蒙唱，后面上场的几位都带来了非常精彩的表演，成语也给了非常精准的点评。陈迪在后面紧接着猜出唱将的身份，两人配合的异常默契。姜薇非常高兴的给了成语很多特写镜头。晴空晒太阳和天王蒋和一起出场时，又给节目带来一股小高潮。拥有情歌王子之称的蒋和是上一代人的记忆，但他的情歌至今仍然流行。蒋和一出现，晴空晒太阳就像亮身份牌了，很多弹幕都猜出他的身份。他是蒋和的女儿蒋素。好，再次感谢五组唱将的精彩表演。投票通道已经关闭。这次蒙面歌王的结果已经在我的手中了。钱薇扬了扬手中的信封。第46章，不留遗憾。演播厅非常热闹，观众们都很激动，大叫着自己心仪歌手的名字：蒋素、宗琴、王胜。弹幕也在表达自己心目中的人选。蒙面歌王一定是我家素素。宗天王，宗天王，王胜一定会胜。钱薇卖了一会儿关子，并且慢慢悠悠的拿出纸条，端详了一会儿，好似不认识纸条上的字一样。你倒是快说啊！都等死了，蒋素必胜，王胜才是蒙面歌王。我宣布获得第一季蒙唱猜猜猜蒙面歌王的歌手是宗琴，宗天王。钱薇声音洪亮的说道：“宗天王，宗天王。”弹幕也都在刷：“宗天王，宗天王，宗天王。”舞台上，宗琴拿起话筒，开始说获胜感言。在这群情鼎沸的时刻，不少人还是感觉到有点怅然若失，仿佛少了点什么。不少现场的观众看向坐在那里的挺拔背影。宗琴的获胜感言说完，姜薇就在后台说：“赶紧切镜头，切到成语身上。”又是成语，这句话，导播大哥今天晚上不知道听了多少遍了。而且这都快结束了，怎么还往成语身上切？他不懂，也不敢问，老实的把镜头切到位。屏幕前的观众，哎，还是有点可惜，没听到成语唱歌，还以为能听到成语唱歌。宇哥来参加最后一期，就算是很完美了。在所有唱将都竞演完后，邢雨时评又得意洋洋的发了一篇微博。成语还算有点脑子，去参加蒙唱猜猜猜，选择加入猜猜团，而不是去唱歌，这样他还能再红一阵子。许多成语的粉丝都看到了这篇微博，但都没有去理他，只是心里会稍微有些憋屈。但理智告诉他们，宇哥这样做是对的。宇哥已经在这个舞台留下了最辉煌的一幕，还是不要打破为好。就这样静静的陪着蒙唱猜猜猜，录完最后一期也挺好。五组歌手都下了台，观众们以为要结束了，许多人都站了起来。虽然蒙面歌王的角逐落下帷幕，第一季的蒙面猜猜猜也该在这里向大家说再见，但我心中还是有点小失落。钱薇站在舞台中央说道：“停顿了片刻，钱薇看向成语，成语老师，你知道为什么吗？”“哦，为什么啊？”成语说：“呀，主持人这是要搞事情啊，这是什么情况？不是应该宣布这季结束了吗？”刚刚站起来的观众纷纷坐下，有些都走到门口了，又都回到座位上坐好。最后一期没有听到成语老师唱歌呀，我相信很多人有跟我一样的想法。钱薇感叹，不知道成语老师是否愿意给大家再唱一首，给蒙唱猜猜猜一个圆满的落幕。钱薇好样的，说出了我的心声，期待成语的表演，期待，超级期待。宇哥，这样就够了，不用唱了。这样结束有什么不好的吗？张可雅瞪大了眼睛，钱薇竟然敢那样说，肯定是沟通好的。他看向成语，你要唱歌，居然不告诉我。他又微微蹙眉。那条微博，你不是看到了？不知道你在在这个舞台唱歌，没有拿出令人惊艳的作品，只会打碎你之前的光芒吗？其他三位猜猜团嘉宾也是惊讶的看着这一幕，他们并不知道还有这一出。杭城，赵小鱼和吴奇两个人都惊得从地毯上坐起来。吴奇望向赵小鱼，都这么说了，宇哥真准备唱？我还以为他就是来当猜猜团嘉宾的，应该是要唱了吧？赵小鱼回答：“其实这样结束也挺好的啊，干嘛还要多此一举？”吴奇说道：“不知道，宇哥应该可以的吧？拿出不输消愁的舞台。”吴奇担忧：“相信宇哥，他可以的。”南城，张可欣蜷缩在沙发里，双手抱住膝盖，他不会真的要唱吧？应该是要唱了。不过他既然敢唱，多半是有把握。”张建业开口说道。沈丽意外的看了看自己的丈夫，这次居然在帮程宇说话。魔都，王韵文家，穿着睡袍、敷着面膜的王韵文躺在床上。看着蒙唱猜猜猜的直播，冷笑，不知道见好就收会有你后悔的时候。赵天成的一处公寓，赵天成坐在书房的办公桌前，冷冷的看向屏幕。京都陈俊杰家。
。陈俊杰躺在沙发上，茶几上还摆了几罐啤酒，还有一些零食，看向电视屏幕。有本事你就唱。一处夜市的摊头，送走了最后一桌客人。这时间已经有点晚，过了夜市最热闹的时候，李婉帮妈妈把桌上那些垃圾都收拾掉，两人这才有空休息一会儿，坐在塑料椅子上看向小小的手机屏幕。他一定会唱。李婉看向妈妈，说道：“妈妈摸了摸李婉的头，笑了笑。是，屏幕前成语的粉丝们其实也知道，既然钱薇会问这句话，就说明了成语一定会上台唱。既然是宇哥决定的事情，那他们就义无反顾的支持。他们相信成语，它会越来越光彩夺目。直播的弹幕越来越多，墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞。粉丝们用这样的方式支持成语，想要给成语力量。”不管如何，他们都是最坚强的后盾，不离不弃。现场的观众纷纷整齐地喊道：“成语，成语！”姜薇在后台也是十分激动，这就是他要的效果。拿起对讲机就说：“切观众的视角，给特写，给特写。”成语站起来，全场的目光都聚焦到他身上。姜薇在后台叫道：“镜头赶紧切回成语，给特写，特写！”导播嘴上逼逼赖赖，手上动作一点没慢，立马将镜头切回去。特写镜头下。成语细长的眼睫毛都能看清，清澈明亮的眼眸，高挺的鼻梁，每一处都很完美，找不到瑕疵，真的太帅了。成语举起话筒，那就唱一首吧。第四十七章，何为千百度？观众们欢呼雀跃，凡是一路追、蒙唱、猜猜猜的人，对成语都充满了期待。他在这个舞台留下了太多精彩的片段，很多人都能看得明白。这些期待对于成语来说，其实是巨大的压力。当然，这是那些人看来，对于成语自己来说，他才不在乎。今天他就是单纯来唱一首歌而已。张可雅轻轻碰了成语一下，成语看过去，张可雅轻轻挥舞了一下小拳头，以示加油。成语走向舞台，镜头一路跟随。钱薇已经走下了舞台，等成语走到舞台中央时，灯光瞬间关闭，舞台陷入一片黑暗。观众们隐隐约约能看到舞台中央那个挺立的身影。灯光唰的一下打开，照亮舞台，观众们发现舞台四周多了十多个人影。黑色中山装的男子手里横握长箫。牛仔夹克的男子手握鼓棒，身前摆着架子鼓；红色旗袍的女子身前放着古筝；白色旗袍的女子身前放着扬琴，场面相当震撼。弹幕里对音乐比较熟悉的朋友发出惊叹：“这都是国家级的演奏家呀！天哪，这是我不花钱能听的吗？”成语是要搞大事情啊，虽然我不懂，但感觉很厉害的样子。屏幕的左下角显示出歌曲信息：千百度，作词：成语，作曲：成语，原唱。成语，我没文化，这个名字咋有点看不懂呢？歌名感觉有点意思。成语，我一个人就行。马头琴的声音伴着这股啼叫，突然一声悠扬的笛声响起，而后电子合成器的声音加进来，这些声音完美的融合在一起，营造出凄凉肃杀的氛围。这个前奏好特别，感觉有画面在眼前一样。不愧是成语与个 Y Y D S。成语举起话筒，关外野店，烟火绝，客怎眠？寒来袖间，谁为我添两件？成语的歌声和伴奏，仿佛带大家回到了古代。凄凉的关外，尘土飞扬，残破的旗帜在地上翻滚。这孤在哀怨的题名，远远望去，笼罩在烟尘蒙蒙里的，只有荒芜的土地。这是个荒无人烟的地方，只有这一家旅社。晚上在床上翻来覆去，睡不着。夜里，寒气袭来，再也没有人为我添件衣裳。我寻你千百度，日出到迟暮，一瓢江湖我沉浮。我寻你千百度，又一岁荣枯。可你从不在。灯火阑珊处，我寻找你千千万万次，从清晨到日落，从青年到耄耋，只身在江湖里浮浮沉沉，找了你一年又一年，每次都以为在灯火稀疏之处发现了你的身影，走近才发现都不是你。这首歌好特别，好美。我以为消愁就是成语的巅峰了，事实证明我错了。成语作词，做得的古诗词，滑稽。这首歌真的好凄美啊！宇哥，唱歌的宇哥超级帅，怅然入梦，梦几月。行几年，往事凄艳，用情浅，两手圆。这孤清怨，听得见，飞不回堂前。旧银莲红，推磨残，谁来见？和你在一起的短短数月，恍然如梦。但醒过来，要好几年。回忆从前，用情太浅，所以彼此分别。听闻这孤啼叫，他却飞往别处。我们好像再也回不到从前。银莲已然破旧，谁来换新的呢？好凄美的爱情啊！这个男人谁能不爱？这首歌感觉跟之前听的歌都不一样，这是什么样的才华啊？宇哥的封神现场加一，我许你千百度，日出到迟暮，一瓢江湖我沉浮，我许你千百度，又一岁荣枯。
，你不在灯火阑珊处，我终究还是没能找寻到你。我爱死这样的歌了。成语牛批，墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞。鱼宝们的刷屏并没有引起大家的反感，甚至很多原先不是成语的粉丝都跟在后面刷，实在是这首歌太绝了。与消愁不同的绝，尾音结束。成语长舒了一口气，完成度很高，没有辜负这首歌。他微微一笑，唱得很爽。之所以选择这首歌，是因为他本身就很喜欢国风。千百度这首歌可以说是国风的几座高山之一，作词作曲都是顶尖水准。不管是词还是曲，单独拿出来都能展现出一幅画面，合在一起又相辅相成。整首歌营造出的意境，悲凉凄婉，更是令人拍案叫绝。这个世界并不是没有国风歌曲，但非常小众，大都是整点古典乐器，然后堆叠些华丽的词藻，就吹说是国风了。其实却忘记了国风最重要的东西——意境。无意境不国风，国风从来不是什么小众的歌曲，它那优美的意境能让人最直接感受到那种美。现场先是一阵安静，紧接着爆发出雷鸣般的掌声，还有疯狂的尖叫。成语“我爱你”，有个男生的嗓音甚至盖过了很多女生。张可雅很起劲的拍手。是我让爸把他拉进公司的。蒋婷婷和方坤也在鼓掌，表情很震惊。他们明白这首歌意味着什么，有一种新的歌曲风格要流行起来了。这可是音乐圈惊天动地的大事。最高兴的还是姜薇，一切都在我的计划之中。怎么样？我就知道姓成语，没问题。姜薇激动的拿对讲机，说：“给我推成语的特写，然后拍那些嘉宾的反应，还有观众的。”哈哈，我的人生圆满了。这下蒙唱猜猜猜，必成 S 级综艺。最后。把镜头再切回到成语身上，姜薇再次拿起对讲机说道：“导播大哥，此刻再也没有啥怨言，导演还是导演，看的就是远。”钱薇知道成语最后要唱歌，但没想到会这么猛，这一下子感觉前面激烈的竞演都成插曲了，最后才是正片。在江导的提醒下，钱薇才赶紧上台，站到成语身边。第一季《萌唱猜猜猜》正式结束，感谢怎么吃都吃不够的古明豆瓣酱对本节目的大力支持，我们下一季再会。五颜六色的纸片洒下。观众们并没有急着离场，都在疯狂地叫喊成语的名字。此刻，成语不是天王，却胜似天王。第四十八章，国风第一人，杭城。赵小鱼使劲的摇晃无期的胳膊，你知道吗？你知道吗？这首歌太绝了，我知道很绝啊，但你用得着这个样子吗？宇哥又不是只创作出了这一首。无期也很开心，因为这妥妥的又是封神舞台。谁还敢说宇哥不该再来蒙唱猜猜猜的舞台？他虽然不太懂歌曲，但听得出来这首歌非常好听，而且感觉很新颖，跟别的歌都不太一样。反正不比《消愁》差就是了。宇哥就是宇哥，永远的神。你还是没懂，你不知道这首歌有多厉害。赵小鱼激动的摇摇头。吴奇看着赵小鱼兴奋的样子，问：“这首歌是有什么特殊的吗？”这首歌能震动音乐圈。赵小鱼认真的说道：“震动音乐圈，这么恐怖？”吴奇一脸惊讶：“是的。”因为主流歌曲里面没有这种风格的歌，你知道这意味什么吗？赵小鱼说：“那宇哥，这是直接创造了一个新的音乐风格。”吴奇瞪大双眼，赵小鱼摇摇头：“创造新的音乐风格倒不是，这种音乐风格之前就有，被称为国风，但非常小众，只有一小群人玩，也没有什么像样的作品。”宇哥这首应该才算是真正的国风音乐作品，所以大家一听就很喜欢，融入了古典乐器，再加上意境典雅的歌词，如诗如画。那这么说。宇哥算是国风第一人了，吴奇高兴道：“可以这么说，而且不出意外，宇哥将会掀起一股国风浪潮。因为大家没想到国风能这么受欢迎，但估计都会知难而退吧，要不然就是些滥竽充数的作品。”赵小鱼带点冷笑说道：“国风很难创作吗？”吴奇问。“很难，你好好看看，千百度的词都是合辙押韵的，而且还有意境。你说这样的词是随随便便能写出来的吗？这已经够难了吧？还有曲子呢。”要能自然融入古典乐器，使之成为一个整体，并且曲子还要和词有相契合的意境，这是又一难。克服这两难，才能算是一首国风歌曲。质量如何还要另说。所以你现在知道有多难了吧？赵小鱼耐心的诉说：“那是挺难的。”吴奇点点头说：“反正宇哥超牛，永远的神。”是是是，赵小鱼敷衍道：“他也不知道自己这个闺蜜到底听没听懂。”吴奇拿出手机，打开微博，那个邢宇视频真不要脸，竟然把那条微博删了。我正要去嘲讽两句呢，那明显是故意蹭热度的。赵小鱼摇摇头，我才不管呢，说的那么难听，不说他两句，心里不爽。吴奇随性的说道。赵小鱼叹了一声气，宝贝，咋的了？吴奇眼睛从手机上移开，看向赵小鱼问道。
，都怪这个男人，我的照片库存严重不足。”赵小鱼撇嘴说道：“那我们明天出去拍照吧。”吴奇高兴的提议：“好。”京都高档小区，陈俊杰喝了一大口啤酒，这人怎么能创作出这么多好的歌曲？为什么？想到自己半天也写不出来像样的歌，就更生气，又猛灌了一口啤酒。魔都独栋别墅，王云文拿掉敷在脸上的面膜，叹息一声：“算了，确实比不过呀。”魔都高档公寓，赵天成冷笑着点点头，从书桌前站起来，走到书房的窗户前。没想到这个被他封杀了三年的流量，竟然能翻红，还站稳了脚跟。既然成语已经翻红，他也不打算对成语再做什么动作。上次也只是因为陈俊杰的事情，顺便修理一下成语。赵天成摇摇头，他觉得自己真是越活越回去了，竟然会对一个明星这么关注。封杀了他三年，想必也该懂点事了。只要不再来招惹我，就随他去吧。他开始考虑最近对公司比较重要的事情，跟鹅厂合作的选秀节目《创作新时代》，这关乎到公司以后的一些战略部署。蒙畅猜猜猜的第一季落下帷幕，但夜晚的热情才刚刚被点燃。成语直接霸榜了热搜前三。成语千百度爆。成语蒙畅猜猜猜，结尾开唱。细数成语封神现场废，而热搜榜的第四和第五分别是：天王宗秦荣获蒙面歌王热，蒙畅猜猜猜收官之夜热，姜维觉得自己实在是太英明了，最后一期把成语请来，宣传费省了不少，宣传效果还杠杠的。对于成语抢了风头这件事情，宗秦也显得很大气，发了个微博：幸好今晚评选的是蒙面歌王，不然说不定就悬了。成语的很多粉丝都去下面表达了善意，宗天王谦虚了。今晚的合唱超级好听，宗天王大气，蒙面歌王实至名归。今晚议论最激烈的还是成语的千百度。说实话，这首歌引起的轰动已经超出了成语所想，比之消愁有过之而无不及。千百度不仅是观众们在热议，还有受到了很多专业音乐人的关注，也让很多人都清晰的认识到，成语已经不仅仅是流量，而且还是一名非常非常厉害的创作型歌手。且最令人感到恐怖的是，还不清楚成语的极限在哪里。原以为消愁已经是巅峰了，没想到下一场他又拿出了千百度，丝毫不弱于消愁，在风格上还有所创新，将小众的国风带到了大家面前。千百度现在无疑是目前的国风第一曲了，国风的热潮也将由这个男人掀起。各大音乐 app 的速度很快，立马就上线了千百度这首歌。千百度直接空降网听云、企鹅音乐、酷猫等音乐 app 的新歌榜第一，热歌榜第一。成语的歌都是免费的。他没想割粉丝的钱，不过版权费他可没少要，资本的钱再怎么收割都不心疼。在成语“千百度”这个最火爆的热搜话题下，大家议论纷纷。赵小鱼连夜将微博的文案写好，蹭热度最重要的就是及时，还配上了双马尾萝莉做的 JK 图，这是他图库里为数不多的几张图之一。因为成语，他的图库消耗大增。他的 LSP 粉丝倒是非常感谢成语，每次他一发关于成语的微博，都有他的男粉在下面评论：“成语，我爱死你了。”第四十九章，歌词如诗美如画。小鱼爱听歌的微博，真正的国风一曲千百度，国风第一人。这个说法真的一点都不夸张。国风本身是非常小众的一种音乐风格，小众到甚至许多人都不知道。我先简单的介绍一下什么是国风音乐，有两大特征：一是混合传统民乐的配乐，二是半文半白、意境典雅的歌词。那我再来说说国风为什么会小众，因为之前的国风作品都不成熟，甚至只能算是形式上的国风。往往配乐粗糙，一点没有美感，歌词堆砌华丽的词藻，言之无物，更别谈什么意境了，所以难以被大多数人喜爱。直到千百度一曲横空出世，这才是国风歌曲该有的样子。这么如诗如画的歌曲，谁会不喜欢呢？千百度的歌词实在太美了，随便拿出一句都充满了诗情画意。只是可怜，瘦马未得好些。往事凄艳，用情浅，两首缘。我许你千百度，日出到迟暮，可你从不在，灯火阑珊处。歌词合辙押韵，意境悠远，成语国风第一人，当之无愧。下面配了一张 J.K. 浮霜马尾萝莉做 J.P.G， 这篇微博排在热搜话题的前几个，评论很热闹。男粉硬图前来，歌真好听，流口水。姐姐分析的真好，人也好好看，好厉害，姐姐懂得真多，关注了。小鱼爱听歌的这篇微博，成语也瞧见了，看得他都有点不好意思。他记得上一次也是他分析的消愁。当时看的他都愣住了，是真能脑补。成语还看到张可雅分享了这首歌，主要是张可雅艾特他了，想不看见都难。张可雅发的微博，成语新歌超级好听。下面就是千百度的网听云链接，评论区也是十分热闹。哈哈，这次还艾特了
你看成语会理你不？雅宝，我们再也不吃红烧肉了，红烧肉 CP 解散，滑稽。可爱小雅在线推歌，还有其他成语熟或不熟的人都分享了。千百度这首歌像是陈迪、蒋婷婷、蒋素、沈景浩。一众乐评人对千百度这首歌也是赞不绝口，称这首歌对华语音乐有深远的影响。反正目光所及，基本都是在夸奖这首歌的。成语的粉丝就更不谈了，几乎要将这首歌夸到天上去。原本我钟爱的是宇哥的颜。他偏偏要用才华征服我，除了宇哥，其他小鲜肉是真粉不动了。我许你千百度，日出到迟暮，现在已经是我的个千了，简直跟诗句一样优美。在我跟你们聊天的时候，我已经听了千百度三遍了，现在是第四遍。庞安怡， 2 5岁，吴城作家协会的会员，平时就喜欢舞文弄墨，还有在微博写写诗歌，想吸引一些热爱文学的姑娘。可惜他写的诗歌，姑娘们看都不看，平时也只有一些同好，都是大老爷们互相吹捧几句。他看到成语写的歌词被那么多人吹来吹去，看的就很厌烦。关键是今天微博一打开，还都是这个。左一句我许你千百度，右一句灯火阑珊处，有什么可吹捧的？不就是个歌手写的词而已吗？能跟我们这些作家写的东西相媲美吗？我一个大作家写的优美诗歌，没有人欣赏；一个歌手写的词却被吹得天花乱坠，还有天理吗？真是曲歌和寡，世人太俗。他点进热搜榜第一的话题，什么乐评人，还吹什么成语是国风第一人？还歌词合辙押韵，意境悠远。你一个乐评人，你懂词吗？下面他还看到很多明星都在称赞这首歌，连他喜欢的女神蒋婷婷也对这首歌赞不绝口。他摇摇头，看到下面更是觉得可笑，一望便知都是成语的脑残粉啊！还不愿意承认自己是个颜粉，肯定年纪不大，还个千，嗯，跟诗句一样优美。这他忍不了了，你懂什么叫诗吗？把一个歌手写的词说成跟诗一样。简直是对我们这些诗人的侮辱！他直接在那条评论下回复：“回复，你知道什么叫诗吗？歌词就是歌词，还跟诗句一样优美。”回复：“我就觉得这句歌词跟诗句一样美，不可以吗？”你激动啥？回复：“你不知道什么叫做诗，就别把歌词跟诗相提并论。”回复：“有什么不能相提并论的？我看有些报刊杂志上刊登的诗，还不如宇哥写的呢。”回复：“你个脑残粉。”回复：“你个黑子。”有其他成语的粉丝看到了，纷纷在庞安怡的回复下面评论：“这不是小黑子，是眼红怪，自己写的酸臭诗没人看。只要我会转行，就学会了写诗。”哈哈，笑死了！庞安怡恼羞成怒，直接将上面四句争论的话截图下来，发了一篇微博。这就是成语的粉丝吗？你吹捧你家哥哥，我没意见，但你不能践踏诗歌，更不能羞辱诗人。配上截图，他就是个无城作家协会的会员。微博上都没有几个粉丝，发这么一条微博，一时间也没什么人看，冷冷清清。下面瞬间出现的几个评论，还都是成语的粉丝看不过，跟过来说他的。哟，你还好意思挂人？眼红怪，你凭啥挂人啊？你觉得你很有礼吗？庞安怡发现了这样没用，反而都是成语的粉丝在攻击自己。他打开微聊的无城作家协会群，安怡居士图片，安怡居士，这就是成语的粉丝，胸无半点墨，只会瞎说。古行。宇哥是谁？安逸居士就是成语，他粉丝对他的爱称。古行，脑残粉，恶心。刊登的诗没一个明星写的歌词好，什么脑子才能说出这种话？安逸居士，我当时也是气不过才说的。文武双全，这谁看到不生气？把我们跟那些戏子相提并论，简直有辱斯文。安逸居士，我还发了一篇微博，但奈何他们人多势众，我也只能有口难辩。最晚明，我们人是没他们多，但比争论我们也不虚谁。让那些脑残粉知道，文人不可辱。第五十章，兑现。在庞安怡的煽动下，吴城作协群里的成员纷纷来到他的微博下面助阵。你们这群书没读多少，只知道追星的女人看得懂诗吗？庞兄的诗与众不同，干净自然，朴素灵动，是你们这些没怎么读过书的女人能看懂的。你们就只能看看歌词，那就是你们的水平，别来玷污诗歌。诗歌不是你们能评价的。成语的粉丝原本想再嘲讽几句就走。没想到竟然还有人帮着这个眼红怪说话，而且还一样的傲慢不逊，当即不乐意了，跟他们兑现。回复：南城大学汉语言文学研究生，不知道您什么学历啊？能说出这样的话，想必怎么也上完九年义务教育了吧？我就是觉得宇哥的词比这个眼红怪写的酸诗好得多。回复：你可真能吹，合着没有文采也没有诗歌的意境，就是干净自然、朴素灵动了呗？回复：诗歌也要看谁写的，你这个也能叫做诗，还有你们算啥？你们说啥就是啥嘛！吴城作协的成员明显是高估了自己的战斗力，也低估了成语粉丝的凝聚力。很多粉丝看到有姐妹被欺负了
，纷纷前来助战。而且他们觉得这些人的嘴脸也确实恶心，自己写的狗屁不通的玩意儿，居然还好意思喷宇哥写的词。只要眼睛不瞎，谁看不出来两者之间的差距？他们觉得这些人也是厉害，睁睁眼睛说瞎话，一点也不觉得害臊，还义正言辞的。吴成作加协会群，天哥，这些女人太恐怖了，我们说一句，他们能回十句。最晚明。他们打字也快，我们人还是太少。文武双全，真来气！我们好歹也是做鞋的人，他们懂什么？庞安仪在手机屏幕前也是十分恼火，没想到叫来做鞋的人还是没有把他们压住，反而在他微博评论下面骂的人越来越多。冷哼一声，本来想以普通人的身份说服你们，换来的却是冷嘲热讽。不装了，我摊牌了，我是吴城作家协会的会员。他在群里发消息，安仪居士，我们直接跟这些女人摊牌吧。看是我们这些作协的人不懂诗歌，还是他们不懂？作协这群人刚刚跟成语的粉丝争论，被说的一肚子气，正愁没办法发泄呢。醉晚明一定要让这些女人傻眼！哈哈哈！天阁复议，文武双全复议，古行复议。庞安仪又发了一条微博：我庞安仪，吴城作家协会会员，不知道是我更懂诗歌，还是你们更懂。其他人在这条微博下面的评论里换了个名字，然后如法炮制。成语的粉丝自然看到了，但他们可没有惯着他们。做鞋的会员怎么了？就这个水平吗？怎么进去的还不知道呢？他们不少人也看了庞安仪写的诗，真的连口水诗都不如，人家口水诗至少还朗朗上口呢。作家协会的人就这个水平吗？真不知道你们发这个出来干嘛？示威还是自爆？这水平怎么示威啊？肯定是自爆，笑死了。就这，小雨滴就是那位一开始和庞安仪争论的粉丝。他也在手机屏幕前关注这件事情，一开始看到自己被人挂了，还挺委屈。不过看到姐妹们都在帮他，又瞬间不委屈了，心里还暖暖的。但看到事情越吵越凶，他就开始有些担心，生怕事情闹大了。再然后，他就看到了庞安仪发的那篇微博，原来是做鞋的人，怪不到那么盛气凌人。他到真爱粉群里发消息：“小雨爹，姐妹们，这件事情要不算了吧？他们是做鞋的人，我是一只鱼，做鞋的人怎么了？”做鞋的人就能随便挂人吗？我是一只鱼，姐妹别怕，只爱宇哥，非要让他自己把那篇微博删了。小雨爹，我怕事情闹大了，对宇哥有影响。安心，应该不会有啥影响吧？小雨爹，宇哥的形象不是才扭转过来吗？小雨爹，事情真闹起来，还是跟做鞋的人对宇哥的路人缘不好。我是一只鱼，那你不就白白受委屈了吗？小雨爹，我没事的，你们不是为我出过气了吗？小雨爹。到其他群里也说一下吧，别搭理他们了，让事情过去吧。群里的小姐妹纷纷行动，到其他群里说明情况，让大家不要再去争论了，以防事情闹大，对宇哥影响不好。一阵子，庞安仪发现自己微博的评论没什么动静了，成语的粉丝好像没再来争论。吴成作加协会群，安仪居士，成语的粉丝好像没再说什么了。古行，应该是知道怕了吧？我刚才说了一句，你们多去读点书，就不会这么脑残了，也没人反驳。文武双全，应该是知道怕了。醉晚明知道了我们的身份，肯定有很多人意识到踢到铁板了。哈哈，天阁，哈，终于制服了这些脑残粉，今天一大快事。成语今天回到家也快11点钟了，主要是跟姜薇导演谈了准备挖走吴曦的事情。可怜的吴曦，姜薇根本没有记住他的名字，听到成语说是负责接待他的人，姜薇才有点印象。二话没说就放人了。事情和成语想的一样顺利，也跟吴曦说过了。让他星期一早上到盛世娱乐集团的总部大楼去找他，打算同时让他入职盛世娱乐当他的助理，这样他就能领两份工资，也能更有保障。对于自己人，成语肯定不会亏待的。第二天早上，苏屏风， 36岁，吴城作家协会副会长，看到群里的消息，询问发生了什么事情，这么热闹。群里有人回答了他的问题，他往上翻聊天记录，看到了那张截图，一股怒火就涌上心头，这简直是对文学的侮辱。我们文学圈绝不允许娱乐圈的人来玷污，而且这简直是在教坏下一代，让下一代失去鉴赏美的能力。歌词怎么能同我们写的诗歌相提并论呢？要纠正大家这样错误的认知。他觉得这不是一件小事了，但也知道成语是个大明星，他一个人的力量势单力薄，所以他打算去多找点人，共同发个声明。第51章 CP 粉头。吴城作家协会群里的成员得知苏屏风将要继续追究此事，个个在群里称赞副会长有文人之心。心系天下，搞得苏屏风都有点飘飘然了。苏屏风去联系了省内其他城市作协的会长、副会长，将事情的大体情况说明，得到了一致的好评。很快，他就将声明文件打好。
用吴城作协的官方微博发了声明，还 add 了成语。其他几个城市的作协官博共同转发了此声明。声明的大意就是让成语要正确引导粉丝，明辨美丑，不能仗着人多扭曲是非黑白。成语还有粉丝关心着这件事情，所以看到了这份声明，把截图发到粉丝群里。与你同行，图片；与你同行，他们怎么还有脸发这个的？我们都没再说什么了。与你同行，真的气人。小雨滴。事情还是闹大了，也不知道会不会对宇哥产生影响。背包出行，他们还好意思艾特宇哥。峰峰，闹大什么呀？你看有啥动静吗？峰峰，就是委屈你了。小雨滴，小雨滴，我不委屈的，早没事了。酷酷，我估计宇哥都不一定能看到，毕竟每天艾特他的人那么多。与你同行，哈哈，有可能。无城作家协会发的这个声明确实没有溅起什么水花，成语的粉丝没有理会，下面只有几十来个自己人的支持。至于成语吗？根本没有注意到这份声明。毕竟艾特他的人那么多，他又没有关注无城作家协会，怎么会看到？午后阳光正好，照进客厅，投下一片光亮。客厅通向小院的门开着，微风偷偷溜进来，送来一股暖意。舒适祥和，岁月静好。今天张家难得一家人团聚在一起，张可雅录完最后一期，蒙唱猜猜猜，有了一段空闲时间没有通告，所以昨天晚上直接回了家。张建业把周日的应酬都推掉了。享受家人团聚的时光，所以今天沈丽难得亲自下厨，穿了围裙在厨房忙活。张可雅穿着居家服，素面朝天，盘腿坐着，而一旁的张可心半卧在沙发上，两人都在刷着手机。姐，你还帮成语宣传新歌了？张可心随意的问道，眼睛偷偷看向张可雅。是啊，觉得好听就分享了。张可雅回答道。哦，那你为什么还要特地艾特他呢？张可心追问。我不艾特他，不就白帮他宣传了吗？他都不知道，张可雅理所当然地说：“这样啊。”张可心点点头。张可雅疑惑地转过头，看向妹妹：“怎么突然问起这个？好像没什么破绽。”张可心假装刷着手机。他，张可心，就是张可雅和成语的 CP 粉头，红烧肉 CP 这个称号就是他给起的。当时就觉得两人很配，还偷偷建了两人的 CP 粉丝群，已经有二百多号人。他是群主，姐姐毕竟也到适合婚嫁的年纪了，可爸妈都不催促。只能由他这个妹妹多操心了。成语就是他比较看好的姐夫，又帅又有才华。佩姐姐正合适。刚才一番小试探，似乎没什么成效。难道姐姐对成语一点想法都没有吗？娱乐圈这么洁身自好的男人可不多，而且还那么帅，一不小心就很容易被别的小妖精抢走了。他都替姐姐着急。他非常看好两人，觉得这两人生出来的小宝宝一定很好看。你们俩聊啥呢？张建业从楼上下来，到了客厅。没聊啥，闲扯呢。张可雅回答道。张可心看了一眼姐姐，还是有点可疑。爸，你找啥呢？张可心问道。找手机呢，有个事要跟成语说一下。张建业说道。在那里呢。张可心指向玄关的柜子。张建业走过去，拿起手机给成语打电话。喂，成语吗？是，张董，你有啥事情吗？明天早上十点钟左右来一趟我办公室吧，我有件事情要跟你当面谈谈。行，我正好也有事找你，那明天见。好的，张董。张可心伸长脖子，有啥事情要谈啊？关于公司投资的一个综艺项目。张建业说道。哦，张可心瞬间没了兴趣。爸，综艺节目，你找成语干什么？张可雅好奇的问道。想让他去当嘉宾啊？张建业说道。嗯，这种事情，你都不先想着女儿吗？张可雅撅起嘴巴，表示不开心。是去当选秀节目的导师啊，你又做不了，真有好事，我怎么可能不先想着宝贝女儿呢？张建业哄道：“最好是这样。”张可雅说道。从他爸说出成语的名字开始，张可心就一直在观察姐姐的各种反应。打电话的时候，姐姐朝爸的方向看过去两次，看上去都是很随意的一撇。询问具体事情又跟他职业相关，合情合理。但姐姐毕竟是演员出身，专业素养还是过硬的，他觉得还是要多多观察才能下判断。爸，我明天跟你去公司吧。张可心笑道：“嗯，你跟我去公司干嘛？”张建业问：“你们公司不是有很多钢琴吗？我想想试试不同钢琴的手感。”张可心说道：“那要不爸爸再给你订几台钢琴回来？”张建业认真的说：“不用，我就是去试一下，也顺便检查一下公司的钢琴需不需要调音。”张可心微笑道：“那行，你明天跟我一起去吧。”张可雅看向妹妹，觉得妹妹的行为有点奇怪。平时恨不得天天睡大觉的货色，竟然高兴星期一很早就出门，而且他察觉到妹妹老在偷偷看他，他
，不知道他又要搞什么事情。张可心突然转过头：“姐，你看啥呢？”“啊，没啥。”张可雅赶紧转过头去。张可心暗暗笑道：“姐姐还是有点不对劲。”吃午饭了，沈丽在厨房喊道：“星期一早上七点半。”吴曦来到了盛世娱乐集团的大楼，她穿的比较休闲，看到过来过往的人都穿着职业装，显得她有些许另类。不过她没有太担忧。他相信程宇一定穿得很休闲，他不像是会为了上班就穿的西装革履的人。无锡到前台询问了一下，女前台看他眼熟，认出来他是蒙唱猜猜猜节目组的人，就告诉了他，音乐部的人来的都比较晚，程总监一般九点才会到。无锡一堆骂人的话憋在嘴里没有说出来，去了公司旁边的咖啡店买了一杯咖啡，在店里打发时间。第52章，说你老，街边的咖啡店，坐在窗边，正好能看见。外边行色匆匆的路人，大早上像无锡这样悠闲的喝着咖啡的人并不多，就算进咖啡店，也大多是买了带走的。而无锡想不悠闲也没办法，快到九点的时候，程宇才慢慢悠悠的出现。程宇一出现，就被在咖啡店守着的无锡给逮住了。哪怕在人群中，程宇都是非常显眼的那个，何况现在外面根本没有什么行人，其他人都已经在上班了，也只有九点才上班的程宇，这时候才往公司走，还一副懒洋洋的样子。无锡从咖啡店怒气冲冲地向程宇走过去，喝咖啡的呀，小西。程宇微笑道：“我七点半就过来了。”无锡愤怒地说：“你这么早就来干嘛啊？”程宇一脸惊讶：“这得问你啊！”呀，对不起，我忘记跟你说了。”程宇哈哈笑道：“你还能说的再没有歉意一点吗？”无锡翻了个白眼：“年轻人嘛，早睡早起对身体好。”程宇微笑：“说的跟你多大似的。”无锡没好气说道。怎么也比你大个四五岁，是不是？好了，我们上去吧。程宇说。无锡跟着程宇来到35层，一进去，无锡就有点震惊。他算是见识到了音乐部有多么懒散。看了程宇一眼，觉得这应该都是受上司的影响。许多人跟程宇打招呼，程宇一一回应，能明显感觉得出来，他们的态度要比之前诚恳不少。展明成和贾云伟也热情地跟程宇打招呼。他们明白，如果比赛的时候，程宇拿出的是《千百度》这首歌。他们将输得体无完肤。无锡跟着程宇走进办公室，大家看了无锡一眼，就干自己的事情去了。你先去外面自己玩会儿吧，我先把今天的事情处理完，然后去跟老板说一下。程宇说：“好，那我先出去自己转转。”无锡向门口走去，程宇开始处理今天的工作。将工作处理完的时候，程宇看了一眼时间，九点五十分，差不多能上去找张建业了。程宇走出办公室时，无锡在那边看书，没去打搅他，直接上楼。看到程宇过来。秘书吴英义扬起灿烂的微笑：“程总监，你直接进去吧，张董已经在等你了。”程宇走进去，来了，坐吧。我刚沏了一壶茶，要尝一下吗？张建业招呼程宇坐下，尝一下吧。程宇笑着回道：“张建业的茶叶肯定比他自己买的要好得多，不尝白不尝。”程宇坐下，喝了一口茶，入口稍微有点苦，但很快茶的醇香就弥漫在口中，是比他的茶要好喝不少。怎么样？张建业笑着问：“很不错。”程宇回答：“你昨天说找我有什么事情？”张建业先开口提问：“我想招一个助理，以后我忙起来的话，也好有个人帮我处理一些事情。”程宇直接说道：“他一个总监，招一个助理也是合情合理的吧？”张建业沉吟了一下：“好，需要公司帮你招聘吗？”“不用，人选我已经找好了。”程宇说道。“然后我会让小吴去人事部那说一下的。”张建业说道。“那张董找我来，又是为了什么事情？”程宇问。是这样，鹅厂的创作新时代，你应该很清楚吧？这个选秀综艺已经开始筹备了。张建业说道：“创作新时代，程宇当然很清楚了。他就是在那个节目出道的，他是目前最成功的选秀节目，没有之一。虽然因为节目本身的限制，大多是年轻人看，最高也只能达到 A 级综艺的水准，但其投资制作都是按照 S 级综艺的标准去做的。因为选秀节目的商业价值相比其他综艺来说要高不少。”清楚，这个怎么了？程宇问。创作新时代虽然是鹅厂主办的，但四大娱乐巨头和鹅厂的关系要更加紧密，毕竟合作了多年。四大娱乐公司这次就是由天华娱乐主导和鹅厂合作创办。我们呢，属于新起来的公司，并且现在有了威胁到四大娱乐公司的势头。我们送人去参加创作新时代，难免会受到打压，你懂吧？张建业说道：“这个担忧倒是不无道理，但你跟我说有啥用？难道还指望我帮你把鹅厂收购了？”程宇点点头，示意他继续。现在爱意 TV 准备筹备一档新的选秀综艺《青春少年行》，我们公司想参与进去。张建业说道：“程宇算是听明白了，是需要我做什么
，想让你去当这个节目的特邀导师。你是选秀出身，又这么有才，去当导师再合适不过了。而且有你在，我也更放心这次合作。”张建业说道。“行，我答应了。”程宇说道。“去当导师这件事情，他无所谓，但对手是天华娱乐，这个他很有兴趣。”其他细节方面的事情，找人跟我的经纪人谈吧。”程宇说。“你找经纪人了？”张建业问。“对啊，就是我招的那个助理。”程宇说。“这个事情瞒不住，也没什么好瞒的。你可真行啊！”张建业笑骂道。“事情谈完了，程宇就从张建业的办公室出来。”程宇刚走到外面走廊时，程宇被人叫住。“张老师。”程宇不确定的说道。他感觉眼前的张可雅跟之前见到的有些不一样。是换妆容了，所以显得更加年轻，似乎给人的感觉也变了。化妆真不愧是东方四大邪术之一，张老师，这是什么称呼？他就是这样喊姐姐的，关系这么疏远吗？嗯，张可心轻轻的嗯了一声，他跟姐姐的声音还是有区别的，没敢多说话。你不是张可雅，你到底是谁？程宇问道。张可雅肯定不会只说这一个字，毕竟活泼，话还很多。张可心撇撇嘴，乐子没有了。他还以为能装成姐姐试探试探呢，你怎么认出我来的？张可心问道。你到底是谁？程宇问。我是张可雅的妹妹，你一开始不是没有认出来吗？张可心追问。一开始是不太确定，毕竟我不知道张可雅还有个妹妹。但你跟张可雅给人的感觉还是有挺大区别的。当然，识破最关键的还是张可雅肯定不会只回恩这一个字。程宇说。而且你看起来也更年轻。程宇补充道。将破绽一一说清，你是有什么事情吗？程宇问。啊，没什么事情。张可心摇摇手，他就是想来看一下程宇真人什么样，顺便试探试探，所以还特意按照姐姐的风格去打扮了一下。没想到出师未捷，看到程宇真人，他还是非常满意的，比在电视上还要帅，不愧是能成为顶流的男人。愈加为姐姐担忧起来。没什么事，那我就先走了。程宇说道。然后程宇就真走了，这就走了。看着程宇离去的背影，张可心突然感觉自己压力山大，要撮合这两人难度不小啊！但这并没有促使他放弃，反而激起了他的熊熊斗志。小心！张可心转过身，姐。张可雅蹙眉打量了一下张可心，问：“你这个装扮？”张可心赶紧转移话题，姐，你知道刚才程宇说什么了吗？他竟然说你老。第五十三章，青玉案，袁熙，请赐教。知道自己妹妹是什么脾性，张可雅可没有相信。问程宇，他为啥会说我老啊？张可心看成功转移了姐姐的注意力，就添油加醋的把事情一说，说的有鼻子有眼，倒是让张可雅有点相信了。因为这话，程宇真说得出来。他虽然和程宇相处不多，但对程宇这个人多少还是有些了解。有什么事情是真的会说。原先他以为程宇就是过于耿直，但后来发现其实不是。他感觉程宇更多的是不在乎，他只是忠于自己内心的表达。就像这件事情，他就是感觉妹妹要更年轻。然后就说了，但还是很生气。哪有女孩子不在乎自己的形象？她才二十五岁就被别人说老，换了任何一个女孩子都受不了啊！自己明明还比我大一岁，好意思说我？张可心暗赞自己冰雪聪明，不仅成功转移了话题，还成功让两人产生了纠葛。甭管是什么纠葛，爱情的起点是什么样的不重要，重要的是得有这个起点，不然你不找我，我不找你的，怎么可能有爱情？虽然不确定姐姐到底喜不喜欢成宇，但肯定是不讨厌的。而且对于程宇的态度明显有些许的不一样。虽然姐姐看上去是那种活泼好亲近的性格，但也仅限于此。陌生人如果想要跟她更亲近一点点，那都是不可能的，仿佛有一道鸿沟横在那里。而对于程宇，姐姐似乎并就没有这份隐隐的疏离感。反正听她提起程宇的时候，张可心没有感觉到。张可心从小跟姐姐一起长大，还是非常了解张可雅的。她觉得，就算姐姐喜欢上了程宇，可能一时间她自己都不会发觉。原先她还想着，如果程宇喜欢姐姐。能撺掇着程宇主动吗？现在他是不指望了，感觉程宇比他姐姐还难搞。这个人有种说不上来的感觉，就像是个出尘的和尚，仿佛这个世界已经没有太多他在乎的事情一样。这两人简直像是在特地为难他这个 CP 粉头一样。不过知难而退不是他的性格，他张可心偏要迎难而上，完成 CP 粉的大业。姐，我们现在就去找他算账，怎么样？竟敢说你老，我当时都听不下去了。张可心撺多道：“我确实比你大啊，他又没说错什么。”张可雅平静地说道：“虽然不知道妹妹要干什么，但她才不会被他牵着鼻子走。”张可心张了张嘴，想说什么又没说，这都能忍。现在说说吧，为什么要模仿我的装扮？张可雅板起脸来问：“呀，我突然想起来
，那边的钢琴音好像有问题，需要我去调音。时间来不及了，我得赶紧去了。张可心像是没有听到张可雅说的话，自言自语的跑开。这个妹妹从小就古灵精怪的，张可雅也习惯了。虽然不知道她想干什么，但想必是没有成功。成功了，她肯定会忍不住拿出来炫耀的。张可雅冷哼一声：“程宇，你竟然敢说我老，我记住了。”程宇回到音乐部，将还在看书的吴曦叫进了办公室。我给你接了一个活，程宇笑着说道：“给我接什么活啊？”吴曦一头雾水。爱意 TV 和盛世娱乐合作创办了一个新的选秀节目《青春少年行》，准备邀请我去当特邀导师，合同还有其他的事情需要你去办。程宇解释道：“好，我明白了，合同的事情我会去跟进。对于合同，你有啥别的要求吗？比如价格不能低于多少之类的。”吴曦问道：“你按照市场价来呗。”只要不是差的太离谱就行，其他你都看着办吧。”程宇说道。“好，我知道了。”这些事情交给吴曦，程宇还挺放心，毕竟他在电视台干的活和经纪人要做的事情有不少是重合的，能直接上手。他真做不了的话，程宇也不会请他。入职的事情我也帮你搞定了，然后会有人给你办理入职手续，外面的工位你随便找个就成。”程宇接着说道。“我真是经纪人的身子，助理的命哦。”吴曦感叹了一句，而后。吴曦坐在那里斟酌了一下，说：“有件事情，我想还是要跟你说一下。”“什么事情啊？”程宇问。“你知道你被吴成联合其他几个城市的作协一同艾特吗？”吴曦说：“作协艾特我，什么事情啊？”程宇感到莫名其妙。音乐协会艾特他的话，他还能理解；作协艾特他干嘛？难道发现了他隐藏的才华吗？不是什么好事情。反正意思是让你约束粉丝，要正确引导他们。”吴曦说道。“是因为什么？”程宇问。吴曦把事情的经过大概跟程宇说了一遍，还拿出手机给他看截图。你怎么会在我的粉丝群里的？程宇问道。我不是帮你解过围吗？你的粉丝建群的时候也拉上了我，我就同意了。吴曦说道。程宇点点头，然后问道：“你觉得那个女孩说的对吗？”我觉得没什么问题。吴曦回答道：“你现在是我的经纪人，你觉得这件事情我应该怎么处理？”程宇问。从理性上来说，你就当没有看见这个消息。反正事情也过去了，什么影响都没有，这是最好的，也是最稳妥的处理方式。毕竟跟那些文人争辩会很麻烦，而且不管结果如何，对你都有害无益。无锡回答。程宇笑了笑，既然你觉得这是稳妥的处理方法，干嘛还要告诉我？你不告诉我，我不就真的不知道了吗？因为我觉得你不会这么做，所以决定还是告诉你。无锡笑笑，你这是在嫁我。程宇说，我就是个助理，怎么嫁你啊？无锡一脸无辜。既然他们想把事情闹大，我奉陪就是。”程宇冷笑道。程宇二话不说，拿出手机发了一篇微博：“我的粉丝已经说得很谦虚了，其实在座的各位都是垃圾。”青玉案，袁熙，东风夜放花千树，更吹落，心如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗相觑。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在。灯火阑珊处 ，at 安逸居士 at 无城作协 at 请赐教，第54章，霸气互粉。无锡看到了程宇发的那篇微博，还是被他的措辞震惊到了。就算知道程宇很敢说，也没想到竟然能这么敢。这是对几个城市的作协发出了群嘲啊！还有那个被单拎出来的安逸居士，算是火了。不知道是幸运呢，还是不幸。他很快就明白了为什么程宇的措辞会这么激烈，是想将所有的枪口都转移到自己身上。哪有明星帮粉丝挡枪的？一般不都是粉丝在前面冲锋陷阵，明星躲在大后方，等事情尘埃落定才出来的吗？无锡对自己经纪人的职业生涯感到担忧。不过这样的做法实在令人讨厌不起来。以后麻烦点就麻烦点吧。下面的那首《青玉案》，袁熙他读来倒是觉得很不错，颇有古韵。至于到底有多好，他就不知道了。这首词《千百度》，那首歌有关？无锡问道。他看词和《千百度》那首歌有相似的地方。是啊。千百度这首歌来源于这首词，程宇说道。那这首词能赢过作协那群人吗？无锡问。程宇笑了笑，他说那句话确实是为了吸引火力，但何尝又不是实话？青玉案袁熙可是元宵节诗词中的巅峰之作，其中众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，更是千古名句。拿这首词去挑战诗作协里的一群蛀虫，还不是杀鸡用牛刀，手到擒来的事情。程宇的很多粉丝第一时间看到了这篇微博，宇哥竟然看到了，宇哥威武，宇哥霸气啊！极度 at 小雨滴，在座的各位都是垃圾，哈哈，就是作协的人了不起啊！
。有哪位厉害的姐妹分析一下宇哥写的这首词？我感觉很好，但我有可能是被这个男人完全迷住了，已经丧失了判断力。加一，加一，加一。成语的真爱粉丝群里，雨雨艾特小雨滴有没有看宇哥的微博呀？嫉妒死我了！与你同行，宇哥真的好宠粉，我要被他迷死了。峰峰艾特小雨滴，快出来，别钱在群里不出声。小雨滴，幸福死了。你们别打搅我，爱心，我是一只鱼,鱼，对作协发起进攻，可憋死我了。我是一只鱼,鱼，那群人实在太嚣张了。要不是为了宇哥，一群战五渣早被我们虐得体无完肤了。成语的粉丝纷纷跑到作协官博的下面评论：“你们写的东西确实很差劲，不服气就来比一比吧。”宇哥的《青玉案》袁熙，请赐教。你们是作协，就代表一定是对的吗？普通人就没有审美能力了？一群骄傲自大的家伙，好好看看什么叫诗词。原本异常冷清的无城作协官博一下子变得热闹起来。从成语发微博的那一刻起，事情就小不了了。所以，成语的粉丝也不再畏手畏脚，纷纷到无城作协官博的评论里争辩。本来他们也没觉得自己说错什么，明明都是无城作协的一些人高高在上，指点江山。在忙碌的周一早晨，微博还能这么热闹，有一半要归功于成语的粉丝。结果就是，成语再次登顶热搜榜。成语宣战无城作协爆，另外还有两条热搜话题。成语霸气互粉，成语青玉案，袁熙，青松先生，华夏作家协会会员，同时也是 X 站的一位 UP 主。不过他的分区是很冷门的文学区。不过凭借着他幽默风趣的视频，也在 X 站积累了快100万的粉丝。早上开始，他就陆续收到了粉丝的私信，都是让他去鉴赏成语的青玉案，袁熙。他正愁没有素材呢，到微博一看，我去，正面群嘲视作协，好素材。再一看成语写的青玉案，袁熙，我去去。这古色古韵的词是现代人能写出来的，这首词他是越看越心惊，写的实在是太好了。不过这让他很为难，因为他做的视频一般都是幽默讽刺类的，这首词怎么调侃？他配吗？他不配。然后他继续了解这件事情的全貌，对“青玉案”“袁熙”这首词有了更深刻的理解。这件事情让他很为难，因为做成视频的话，讽刺的对象只能是无城作协了。难得有这么好的素材，他还是下决心做了。他加班加点。终于在下午的时候把视频干了出来。视频在 X 站发送，标题：吴成作协为华夏文学做出的卓越贡献。视频画面是在书房，镜头正对着书架。青松先生端坐在书桌前，头发乱糟糟的，却穿着一身笔挺的西装，很是诙谐。嗨，大家好！对于今日文坛发生的大事件，想必大家都有所耳闻。青松先生，我也是第一时间吃了瓜。大家觉得吴成作协做错了吗？如果是……请你们好好反思一下，自己的层次为什么这么低？你以为吴成作协发表声明是在示威吗？不，吴成作协其实是在督促成语创作出一篇伟大的作品。没有吴成作协的努力，《青玉案》袁熙这首词会出来吗？不会。你以为吴成作协在第一层，其实你们错了。吴成作协在第三层。下面我们来看看《青玉案》袁熙这首词，上卷描绘元宵盛况，火树银花，月升银耳，那热烈的场景描绘的活灵活现。下卷描绘主人公在美女如云之中寻觅一位女子，最后在灯火零落之处找到了她。整首词语言华美，含蓄婉转，余味无穷。尤其是最后一句“众里寻他千百度”，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，实在妙绝，读来回味无穷。但我还是得批评一下成语，没有能看出来吴成作协的良苦用心，还借此讽刺吴成作协一群人同流合污，实在不该。视频发出去后，就被推上了 X 站的热门。不一会儿就有了几万的播放量，下面的评论也有数千条。青松先生，我错了，要不是你，我就错怪吴成作协了。回复反讽啊，这都没看出来。大家快来看，这里有个老实人。回复，你怎么知道他不是在钓鱼呢？清玉案，袁熙，这首词好绝。青松又调皮了。关于清玉案，袁熙这首词的讨论越来越多，不少微博大 V 都发表了看法，不过都没有站队。只是对《青玉案》袁熙一顿分析，这也引发了大家对《青玉案》袁熙到底是好是坏的讨论。成语“青玉案”袁熙这个词条在热搜榜上又往前挪了几位。第五十五章，文坛盛景。微博竟然在轰轰烈烈的讨论着一首词，这样的文坛盛景不知道有多少年没有见到过了。大家纷纷在那条热搜下面各抒己见，有对《青玉案》袁熙高度赞扬的，也有诋毁的，还有毁誉参半的。最后胜出被顶到这条热搜最上面的是青松先生的视频。除了他讲的比较有趣之外，更重要的是他站对了。成语的粉丝一看是友军，就纷纷给他转发、评论、点赞。厚葬这位友军！
高泰锋利，没收住。说得好，有种！我就想知道青松先生这样说会不会被作协开除。滑稽！东岭作协的成员出版过一本还挺畅销的小说，在微博小有名气，他就很看不惯成语，觉得他太装了，发了一条微博：“词怎么样？我不想评价，但成语这个人我不喜欢，实在太狂。一个人得自大到什么程度，才能说出几个是作协的人都是垃圾这种话？”不一会，下面出现一些评论，说得好，这个成语确实太狂，有点才华，就不知道自己姓什么了。词确实有点东西，但也确实过于猖狂，还是东岭大大看得明白。一些成语的粉丝看到后，到下面辩驳，博主说这种话，有了解事情的经过吗？是不是宇哥 edit 的那些作协里有你的熟人啊？还我不评价词，那你为什么要在这条热搜下面发？虚伪。通过东岭的微博，营销号找到了新的蹭热度的角度。纷纷开始说成语恃才傲物、狂妄自大。很快，成语恃才傲物这个词条被顶到了热搜榜，虽然在最后几名，在这个热搜下面议论的也挺激烈。这阵子一直在听成语的哥，确实挺佩服他的才华，但这波操作属实有点太狂妄了。可能翻红之路太顺利了吧？人就容易变得骄纵。我倒觉得没啥，人家确实很有才华，我能这么有才华，我也狂。南城，荣相城小区，独栋别墅，张可雅的卧室。张可心像是海豹一样趴在张可雅的床上，而张可雅坐在床边。中午，在公司吃完午饭，张可雅就把张可心从公司带回了家，怕她在公司又搞什么幺蛾子。而且，张可心的装扮很容易被误认成自己，更加不能让她在公司久留。在车上的时候，张可雅又问了一遍，张可心就说想试试看会不会有人认出来，将这个问题蒙混过去。张可雅知道这肯定不是答案，但知道自己再问也问不出来什么了，也就没再问。回到家。两个人把妆都卸了，换上了居家服。她们是亲姐妹，但并不是双胞胎，所以像的很有限。张可雅的脸型比张可心的要圆一些，张可心属于那种很妖媚的狐狸脸，张可雅则偏可爱一点。而且张可雅有酒窝，张可心没有。张可心用脚来回拍打着床铺，成语又上热搜了。我的天啊，他竟然还写了一首词，他也算花式上热搜第一人了。发生什么事情了？张可雅回头望向妹妹，张可心在床上转了半圈，将手机递给姐姐。张可雅开始翻看手机，张可心专注地观察姐姐的神情。你看着我干什么？张可雅抬头问道。她感觉妹妹最近总是神神叨叨的。我手机被你拿过去了，我不看你，看谁啊？张可心理直气壮地说。张可雅把手机还给张可心，是不是很狂？我只想说，在座的各位都是垃圾。哇，说着还挺带感，还 add 了几个事的作协，很勇哦。张可心在床上翻了个身，平躺下来，不是狂。他才懒得做这种没有意义的事情呢。他既然说这句话，应该是有什么目的，估计是想保护粉丝，所以把舆论的焦点都引到自己身上。张可雅猜测，他这么伟大吗？张可心惊疑地说，他可能就只是觉得应该这样做而已。姐，你还挺了解他的嘛。张可心装作很随意地说，毕竟见过几次面，肯定会有所了解。张可雅不动声色的应答，可没见你了解过其他男生，露出犄角了吧？张可心窃喜。他仿佛已经看到了 CP 粉的大旗在空中肆意飞扬，最该对成语那条微博发生的无诚作协一直没有任何回应。他们其实很愤怒，简直在被人指着鼻子。而他们之所以没有回应，是因为想好该如何应对。还有就是成语的那首词，讨论了半天都没有一个结果。所以无诚作协的人准备和其他几个是作协的会长、副会长一起开个视频会议，商量一下对策。视频会议接通，苏屏风喝了一口茶，吐掉茶叶，将杯子盖上。时间紧迫，我们就直接进入正题吧。成语的那篇微博，我们要怎么回应？视频小框里，一个地中海发型的中年男子说：“这事还得怪你，苏副会长，事情都没有搞清楚，就喊着我们一起发声明。”苏屏风叹了一口气：“这事确实是我做的不好，没把事情弄清楚，就看了那个截图，然后听群里的人一说，当时确实很生气。娱乐圈的人来羞辱我们文学圈，哪里能忍？”地中海男子说：“不能忍，那现在怎么办？”戴着黑框眼镜的中年男子说：“我们现在是来讨论如何解决问题的，不是来追究到底谁的错。”中山装男子说：“我们要认错吗？”苏屏风连忙说道：“这绝对不行，我们认错的话，作协的面子还要不要了？”地中海男子点点头：“认错是不可能的，而且那个成语也实在嚣张。”黑框眼镜的男子开口：“不认错，那谁去应战那篇《青玉案》？”袁熙。视频通话陷入了沉默。中山装男子提议。我们几个人想办法攒一手吧，文无第一，武无第二嘛，就说各有各的好，怎么样？苏屏风说：“也只能这么办了。”黑框眼镜的男子说：“苏副会长
，做鞋里有些蛀虫，该清理还是得清理啊。苏平峰脸色一僵，我知道。一直没有说话的光头男子轻叹了一声，那手词可不是你们说文无第一就能蒙混过去的，差距太大了呀。大家像是没有听见，都断开了通话。第五十六章，当然时代变了，大家也都忙，能同时抽出一段时间已然不易。通话结束，苏平峰将几人拉进一个群。方便随时沟通，事情是吴成作协调起来的，所以也由吴成作协主要负责。不过其他人会在群里帮忙。苏平峰将吴成作协对古典诗词颇有研究的几人找来，共同开了个小会，决定此次要应对的诗词题材类别、语言风格和意境内涵。在讨论了许久，几人得出一致的观点，还是要避开《青玉案》《元夕》这首词的特点，写出一首完全不同风格的词，这样就不好相比较。最先确定的是语言风格要磅礴大气。然后是题材类别，决定写景或者咏物，这类比较容易写的出彩。不过在意境内涵方面，倒是讨论来讨论去，没有个主意。苏平峰就把目前讨论出来的结果发到群里，意境内涵方面看其他人有什么想法。最先回复的是地中海男子，说表达志存高远的品格或者个人高尚的情操，这都是非常常见的利益，和诗词契合，不会出错。这个苏平峰几人刚刚也谈到过，虽然不会出错，但唯一的问题，照这个利益方向写，大概率会写得很平庸。所以还是得出奇制胜。苏平峰也在群里说了，这个想法群里陷入沉默，不知道是没看到还是在思考。过了许久，黑框眼镜男子发消息说：“蕴含深刻的哲理怎么样？虽然创作难度一下子提升很多，但只要能写出来，格调就会很高。跟《青玉案》《元夕》比较的时候，就能抓住这一点说，这个提议得到了大家的一致认可。”然后，苏平峰和吴成作协的其他几人就开始诗词内容方面的创作，上却如何描绘。下却如何阐述深刻的哲理？有卡顿的时候，就到群里求助。进度虽然缓慢，但有序的推进。而且苏平峰是越写越激动，他不知道有多久没有这样高涨的创作激情了。随着这首词的内容逐渐完善，苏平峰几人脸上的笑容也越多。到了第二天清晨，他们几人靠到椅背上，长舒一口气，终于完成了。苏平峰笑着说道：“辛苦几位了，都去休息一下吧。”虽然一个晚上没有睡，但他心情大好，觉得写出来一篇佳作。吴成作协的面子算是能保住了，不过紧接着如山的疲劳感涌上来。时间尚早，苏平峰也准备去眯会儿。平平无奇的早晨，一个官博转发了《千百度》这首歌，另一个官博置顶了《青玉案》《元夕》这首词。华夏新闻官博转发了成语在《蒙唱猜猜猜》上演唱的《千百度》视频，并写道：“华夏国风如诗如画。”华夏作家协会官博发了一条微博：“古色古韵，其味无穷。”下面配了一张图，白纸黑字，用毛笔写的《青玉案》《元夕》。微博再次被引爆，这是什么样的殊荣啊！华夏新闻的官博竟然要转发一首歌，这种事情之前是想都不敢想。只能说明这首歌不仅品质极高，而且有着非同一般的意义。华夏国风这几个字说明了问题。其实华夏的传统文化一直是块瑰宝，但一直没有人去发掘、去发扬，这就导致了很多优秀的传统文化没落，甚至消失在历史长河中。华夏目前市面上的主流音乐其实都是外来的，并没有什么华夏文化的记号，但这样也是没有办法的事情。市场的选择如此，《千百度》这首歌就不一样了。它不仅有着浓厚的华夏色彩，而且还受到了市场的热烈欢迎。毫不夸张地说，它给华夏音乐指引了新的方向。所以，华夏新闻特地发了这个视频，意思很明显：给我好好看，好好听，好好学，这才是华语乐坛需要的音乐。而华夏作协官博置顶了成语的那首。《青玉案》《元夕》的意味就更明显了，表示非常认可这篇词作。华夏作协置顶作品还是时不时能看到的，但哪次不是文学大家的作品，至少都获得过含金量很高的大奖，不管是国内的还是国外的。置顶诗词还是很少见，也就几年前横空出世了一位诗人，留下了一部经典的诗歌集，被华夏作协置顶过，其他就没有了。现在竟然置顶了一篇诗词，足以看出这篇词作的水平之高。这两件事中的一件发生在一个人身上，都足以引起巨大的轰动，何况乎两件事情发生在同一个人身上，而且这个人叫程宇。微博再次被引爆，甚至比昨天更加爆炸。华夏新闻转发千百度爆，这个热搜词条直接空降了热搜榜第一。华夏作协置顶《青玉案》《元夕》爆，这个空降了排第二。官方认可的偶像程宇爆，这个排第三。下面还有三条和程宇有关的热搜。成语到底多有才？废，千百度和《青玉案》《元夕》热，华夏国风新的潮流热。成语的粉丝就像是过年了一样，在微博里到处乱窜。
到哪个热搜词条下面都能谈论几句成语，没办法就是骄傲，就跟自家小孩考试考了一百分一样。别人问你午饭吃了吗，你回一句我家孩子是考了一百分。在华夏新闻转发千百度那条热搜下面，更是能看到成语粉丝的欢呼雀跃。我就想问，还有谁？宇哥，国风第一人，实至名归。哈哈，吴成做鞋的人呢？这里竟然有人说千百度这首歌如诗如画，你们能忍吗？快来喷呀！不会不敢了吧？有一种偶像叫成语，苏屏风就在办公室的沙发上眯了四个多小时，肯定是没睡够，而且睡眠的质量也不高，但不是那么疲劳了。走出办公室，拿着写好的那篇词去找做鞋官博的运营。苏屏风将那篇词交给运营，你用官博发这篇词吧，这是对成语的回应。微博的内容呢，要体现出无成做鞋的气度，既肯定成语那篇词做，也要让他明白做人还是要谦虚。你先编着，然后我看看。再帮你润润色。做鞋官博的运营为难地说：“苏副会长，要不你还是先看看微博。”第57章，办公室的门。苏屏风几人合力的大作，最后还是没有发，打算等以后有机会再拿出来。吴成做鞋官博将那份声明删除了，当做无事发生。庞安一看吴成做鞋官博都删微博了，他也很自觉地删除了自己那篇微博。不过，各大做鞋开始清查一些混进做鞋里的蛀虫，在华夏新闻转发了千百度那条微博后。华夏国风真的流行起来，不少歌手争先恐后的首发了自己的国风单曲，但结果一言难尽。情况大概是这样：有新的国风歌曲了，爷兴冲冲的跑过去听。哎，对不起，我的耳朵又让你饱受了一次折磨。这样的事情频频发生，让大家意识到了一首好的国风歌曲是多么的难得。在数位二线，一线歌手相继发布自己的国风单曲后，千百度又一次登上了热搜。有一条微博被顶到了最前面，歌手，我好好看了。也好好听了，可是我学不会啊！一次次失败的经历让国风潮的热度冷却，但也不能说是又回到从前，至少让很多创作者有了一个新的方向去尝试。就是这个新的方向，还需要继续开拓。原本成语的粉丝数增长速度有所稍缓，但在华夏新闻转发了他唱的《千百度》后，增长速度又提了上来。很快，成语的粉丝数就到了 3,500 多万。这粉丝增长速度真的是羡煞旁人，旁人还学不来，你说气人不气人？给成语感觉最明显的就是多了不少男粉，他现在的男粉数量可不容小觑。在这之后，成语的办公室变得繁忙起来，每天都有不少人来找他。咚咚咚咚，轻柔的敲门声响起，请进。房间门打开，一个长相甜美、打扮也很可人的女人走进来，轻轻关上门，走到成语办公桌前的正中间，不偏不倚。在来找成语之前，大家把成语的一些喜好都打听清楚了，信息的主要来源之一是沈景浩，其实也没有了解到多少。但有强迫症这个事情倒是全都知晓了，在这方面，大家来找成语的时候都很注意，主要是身上服装保持对称。方曼轩，真实年龄25岁，公布年龄23岁，一线歌手，路线甜美，嗓音干净柔和，音域 A 2 E 5擅长甜美情歌，代表作《每天都想你》《傻傻的爱》。成语看了来的女人一眼，然后像报数据一样说道：“成语在盛世娱乐也不是什么都没干，毕竟拿着别人的薪水，该做的事情。”他还是努力做到尽善尽美，到现在他已经将盛世娱乐旗下所有的天王天后、超一线歌手和一线歌手的情况都了熟于心。至于二线歌手和三线歌手，他还没有记好，因为人数太多，这些他只打算挑重点记个大概，大多数有个印象就行。成语一连串的话把方曼轩都说得愣住了，原本想好的说辞全都卡在了喉咙里。他就是来找成总监聊聊，留下个印象。如果能约上歌的话，那就更好了。这种毛遂自荐的方式。是大家跟沈景浩学来的，但每个人都碰了壁。真的有需要，成语会给，但这种单纯来约哥的，就要看成语心情了。如果没有别的事情，就请先出去吧，记得把门带上，谢谢。成语礼貌微笑，方曼轩往门那里走，走出办公室，将门轻轻关上。出来后，他就想开了，反正他们也都没约上，程总监知道有我这个人就行。看到方曼轩出来，展明成嘚瑟的看了贾云伟一眼，我说的准不准？就说不超过两分钟，铁出来。旁边有人搭腔，程总监拒绝这些明星的效率真是越来越高了。成语的办公室现在平均一天来十多个明星，他们从进去到出来的速度变得越来越快，所以并没有耽误成语多少功夫，还能帮他巩固一下记忆内容。多了这件事情，让成语每天的工作量有少许的增加，但比起无锡来说要好得多。可怜的无锡就清闲了几天，这几天他在音乐部的工位上待着都快有罪恶感了，因为成语给他开的工资不低，同时他还拿着盛世娱乐的薪水。这份罪恶感在几天之后消失得干干净净，他开始忙碌起来。
，着手组建工作室，得找场地，还要招聘工作室的员工。最烦人的是，每天有无数的工作邀约需要他去处理，就算拒绝，都要好声好气的解释清楚，总不能都得罪光。也幸好成语现在红的发紫，他就算拒绝，别人也都客客气气的表示有机会下次再合作。但也正因为他的红，每次他刚处理完一批，下一批就又来了。每到这个时候，他就会有点窒息。除此之外，他还需要忙着和《青春少年行》的节目组谈合约的事情，这可不是一次两次就能定下来的，各种细节问题都需要敲定。在《青春少年行》的合同搞定后，他才稍微轻松一点。而后，把工作室的场地也给找好了，就在离盛世娱乐旁边不远的写字楼租了个一百多平的地方。原先那里也是个私人工作室，所以稍微装修一下就能直接投入使用。很快，工作室的人员也都招齐了，成语工作室算是正式成立。当然。无锡大部分时间还是待在盛世娱乐，除了需要帮成语跑跑腿外，就是在工位上处理那些工作邀约，痛苦而快乐着，因为给的钱多，拿的也踏实了点。无锡处理完手头上一批工作邀约后，敲响了成语办公室的门，请进。成语抬头看了一眼，是无锡，才问道：“小西，有什么事情？”和《青春少年行》约好了下周二去拍海报，宣传用。然后每个导师都有一个开场表演秀，这个需要提前准备一下。导演说希望你来压轴。无锡拿出小本子汇报。好的，我知道了。干得很有模有样吗？程宇笑道。创作新时代为节目预热，公布了第一位导师王子昂，现役顶流，男团出道，擅长唱跳、街舞和吉他，拥有六千多万的粉丝。在粉丝心中，他是微笑杀手，偶然露出的笑容能够激起一片粉丝的尖叫。原 Fly 七组合成员，第五十八章，节目宣传战。王子昂配合节目组宣传。几乎在同一时间发了一篇微博，我们创作新时代的舞台见。下面还有一个宣传视频，汹涌的海浪翻滚，拍打岩石，溅起白色的水花。画面一转，王子昂站在一块巨石上，握拳举起右手，帅气一笑。新时代，属于你们的时代。紧接着就是带有雷电火花的转场，艺术字体的创作“新时代”五个大字出现在视频中央。不一会儿，这条微博就有了十几万的转发，二十多万的赞，还有数万评论。王子好帅，期待新综艺。导师王子昂 up up up， 王子的笑容真是太迷人，仿佛治愈了我的心灵。选秀节目其实是去看导师的，哈哈。节目组和王子昂粉丝的合力，直接让王子昂创作新时代。导师这个词条空降热搜榜单第一。除了王子昂的粉丝外，还有很多综艺粉在这条热搜下面热烈讨论，希望新一季的创作新时代能出点好看的舞台。前两季都不太行，王子昂吗？看来这次创作新时代很舍得花钱啊，期待一下，又有选秀节目可以看了。希望这次能出现一些比较厉害的新人。当时 Fly 七成团时，王子昂排在第二位，只能说不孕不火，因为当时基本所有的光环都在成宇身上，公司的资源也都疯狂地朝成宇倾斜，他们其他六人只能跟在后面喝喝汤。在荧幕上，大家关系是表现得很好，但实际很一般，平时根本都不联系。后来成宇出事了，最高兴的是王子昂。因为公司决定开始捧他，各种优质的资源向他倾斜，而他自己也争气，取代了成语，成为盛心活力的新顶流。他的粉丝里有很多是成语原来的粉丝，后来才粉上的他。成语开始翻红的时候，他还有点担心自己的那部分粉丝会不会流失。幸好几年时间，他们已经变成了他的铁粉，与成语无关。王子昂其实还挺感谢成语的，因为他现在的成就有一半都是成语的功劳。不过，他现在最不想碰见的人也是成语。因为他的粉丝团运营告诉他，有很多他的粉丝在假装陈俊杰的粉丝，疯狂地攻击成语。这些人很多都是成语以前的老粉。真相大白，成语翻红，成语以前的老粉有很多又重新死死地粉上了他。但也有另外一部分人，他们粉上了其他偶像。他们不愿意承认自己的背叛，所以他们异常的讨厌成语，希望他不要再出现在屏幕上。而这部分人很多都是他的粉丝，所以他不希望跟成语碰见，他只想安心地做他的顶流。在创作新时代预热的后面一天，《青春少年行》也公布了第一位导师宋凯，次顶流一线说唱歌手，比之王子昂的咖位还是要差了一点，但也只是一点，而且有一线说唱歌手这个身份的加成。流量明星的咖位跟其他明星的划分一样，三线流量、二线流量、一线流量，就是超一线流量也被叫做次顶流，最后就是顶流。三线以下的统称为十八线流量明星。流量明星如果有其他才能。比如唱歌或者演戏，就根据这一才能再重新划分。比如宋凯就是次顶流和一线说唱歌手，陈俊杰就是次顶流和超一线歌手。
。当然，流量明星的附加身份多多少少都会有些水分，毕竟粉丝会无脑吹。宋凯同样也配合宣传，发了一条微博，他的粉丝也是十分热情的响应。宋凯，青春少年型导师，这个词条也是空降了热搜榜第一。不过，这条热搜里的评论可就不太好了。青春少年型新的选秀节目，咋地？还准备和创作新时代打擂吗？和创作新时代有啥不同吗？确定不是抄袭？宋凯，怎么跟王子比啊？不过是个字顶流而已。回复：凯凯迟早也是顶流，还是说唱歌手。王子昂会啥？也就他的粉丝会捧臭脚。回复：宋凯那个也好意思叫说唱，别搞笑了。次顶流，别来碰瓷。这条热搜里，两家粉丝吵得不可开交，还有路人对这个新综艺充满了质疑。当然，这些都在《青春少年行》导演王成的算计当中，不然他干嘛要隔一天宣传？就是为了避其锋芒，又蹭其热度。作为一个新综艺，实在太需要吸引眼球了。不然，就算制作的再好，没人看也是白搭。对于《青春少年行》，王成可是信心满满，想着他把《创作新时代》打下选秀综艺天花板的王座。程宇开着保姆车前往《青春少年行》的录制场地，吴曦坐在副驾。为什么是程宇在开车？单纯因为是他好长时间没开车，想开车了。宇哥，《青春少年行》被骂成这样。你去参加会不会对你的名声有影响啊？吴曦问。那不去了。程宇回答。合同都签了，能不去吗？吴曦说道。那你说这个有啥意思？我是说得加钱。吴曦认真的说道。哈哈哈哈哈。程宇大笑。吴曦奇怪的看看他，这句话有啥好笑的？本来就是的。这有啥好笑的？王导这样宣传对节目的口碑影响很差哎，对宇哥也会产生不好的影响。本来就可以要求他赔偿。吴曦义正言辞地说：“程宇缓过劲，说：‘你觉得他早点宣传，晚点宣传有啥区别吗？都会被骂的，毕竟是创作新时代先出来的，而且已经有好几年了。’王导这样反而是利益最大化的做法。”吴曦点点头：“那就少要点。”程宇笑着摇摇头：“与你同乡爱心基金成立后，吴曦就对钱非常的上心，都有点掉钱眼里的感觉。当然，这个只是玩笑话。”开了两个多小时的车，终于到了目的地。青春少年行的录制场地在南城的郊外，原来是一栋烂尾楼，后来被爱意 TV 低价买下，继续建造。在青春少年行项目备案后，就开始对这栋楼进行改造装修，用来作为节目的录制场地。吴曦从车上下来，看着前方的大楼，呆呆地说道：“宇哥，确定没有开错路？”第59章生存类选秀。程宇也从车上下来，看看四周荒凉的景象，不禁有些怀疑：我是按照导航走的啊，而这里又恰好有一栋楼，应该没错吧？一阵微风吹过，卷起地上的尘沙。他们俩孤零零地站立在车旁，画面着实有些凄凉。面前的大楼比毛坯好不了多少，就是外面加了一些钢管，还铺有蓝色、白色的外墙挂板，就像是装修到一半停工了。节目组卷了装修费跑路了。程宇开玩笑说道：“我看也像。”吴曦点点头。程宇微微侧头，里面有声音，好像还挺热闹。有吗？我们进去看看吧。程宇往大楼的方向走，吴曦跟上。走的稍近时，吴曦说道：“还真有声音哎，节目真的是在这里录，节目组穷成这样，不至于吧？ i e TV 和盛世娱乐合作的项目，结果就这。”程宇没有说话，进去看看吧。大门是个卷帘门，现在是拉上去的状态。他们俩人直接进去，到了里面，程宇算是明白外面为什么会是那样了，不是节目组卷钱跑路了，而是就那种风格。大楼内部是工业风格的装修，还有点赛博朋克的味道，着实有些新奇。程宇还在打量房间。屋子内的十几个工作人员就尖叫道：“程宇，哇，是程宇，活的！你们好。”程宇笑着打招呼：“我去喊导演。”有个工作人员向里面跑去。不一会儿，导演王成就带着几个工作人员过来了。王成的个子不高，一米六五上下，年龄35岁左右，穿着普通的黑色 T 恤，看着有些单薄，脸上笑嘻嘻的，但眼睛很有神，一副精明相。程宇老师，你来也不提前说一声，我们好迎接一下。王成笑道：“王成对成语可是非常上心，看过《萌唱猜猜猜》的谁不知道，《萌唱猜猜猜》能这么快成为 S 级综艺，毫不夸张地说，有一半都是这个男人的功劳。每个舞台都堪称经典，接连演绎《封神》现场，甚至连华夏新闻都点名表扬了。他之前还跟姜薇通过电话，想问问成语好不好相处，该怎么相处，得到的回答让他很安心。没想到成语是个很好相处的人，也没有明星架子，而且姜薇还嘱托了他一句话。”有关成语使用的基本原则之一，能多用就多用，不能用也要创造条件用。
，没事，要迎接什么？程宇无所谓道，看来程宇是真的很好说话。要知道，有很多明星是很讲究排场的，来上节目，少于多少人迎接他都会不高兴。王成暗自想到，王成也跟吴曦问了声后，领着两人来到一间休息室，三人坐下。王成问道：“要喝什么吗？”这里咖啡、茶、可乐、鲜榨的果汁什么的，该有的都有。程宇一路开到，这确实有点渴了。他要了杯可乐，吴曦要了橙汁。很快，工作人员就把可乐、橙汁还有王导要的咖啡端了进来。你们过来是不是被吓了一跳？这是什么荒郊野岭？王成笑着说道：“确实很意外，而且室内的装修也很新奇。”成语说：“这都是为了契合《青春少年行》这个节目的主题。我对以往的选秀节目做出了一点创新，将节目改成了一个生存类选秀综艺。”王成导演激动地说：“生存类选秀综艺？”成语疑惑道。对，一开始会根据每个练习生出舞台的表现，评级分为 SPY 五个等级，根据评级给予数量不同的生存币。在这个基地里生活，每天都要投一个生存币。另外，吃的、喝的、用的都需要花费一定数额的生存币。评级不同，花费相同生存币获得的待遇也不同。比如 S 级练习生每天投一个生存币，就能住在豪华的单人套间；而 D 级练习生每天投一个生存币，只能住在十人合住的房间。当然，他们可以通过舞台重新评级，并获取一定数额的生存币。平时还可以通过跟别人舞台决斗的方式赢取生存币。另外，节目组也会不定时发布任务，完成后也会奖励对应数额的生存币。在这个基地，生存币就是最重要的东西，生存币用完也就被淘汰了。节目的大致设定就是这样子。成宇老师觉得如何？王成导演讲解完后问道：“挺不错，比一般的选秀节目要有意思的多，观赏性、竞技性都很足。”相信受众也不局限于女观众，也许还能吸引到不少男观众。成语诚恳的评价，听到成语这样说，王成脸上都笑开了花。那我们现在就去拍宣传海报吧。对了，还有个几秒钟的镜头，需要麻烦成语老师拍一下。王成看向成语说道：“好的，没问题。”成语回答：“好。”王成让工作人员领着成语去换衣服，导师的服装都是定制的，风格统一。成语的导师服装是黑白相间的流苏下摆衬衫，白色休闲裤。穿起来很舒服，也很合身。换好衣服的成语出来，无锡对着成语上下打量了一下，很帅。他都看了成语那么久了，竟然还没有免疫这个男人的帅气。领着成语前往拍摄场地的女工作人员，走几步就会偷偷朝他瞥两眼，一饱眼福。到了拍摄场地，摄影师让成语摆了几个动作，咔咔一顿拍，前后花了十几分钟才拍摄好。之后又来到了进大门的那间屋子。王导说，成语老师就是拍一个从门里往外走的镜头。要表现出那种积极奋进的感觉，积极奋进的感觉，这怎么表现啊？成语疑惑，看到机器都架好了，成语也只能硬着头皮上了。板子一打，成语从屋里往屋外走，脸上挂着淡淡的笑容，心里默念：积极奋进，积极奋进，积极奋进。咔！王导看着监视器里的画面，好像就是很普通的走出来，没有他要的那种感觉，但很帅，整体画面也很好，就不在乎什么感觉了，帅，好看就行。王导。怎么样，可以吗？程宇问道。挺好，没问题。王导笑道。难道我无意之中掌握了某项演戏技巧？程宇开心的想到。程宇，程宇听到有人喊自己，而且声音还挺耳熟。第六十章，我们有王牌。程宇回头一看，陈迪。程宇沉思了片刻，怎么都没想明白，为什么陈迪会出现在这里？这是个选秀节目，没错吧？他来当导师？不可能，除非导演疯了。飞行嘉宾，真的没有其他更合适的人选了吗？不是他讨厌陈迪，是真不合适。相反，他其实挺喜欢陈迪，愿意给别人带去欢乐的，都是最可爱的人。但陈迪出现在选秀综艺里，成语在脑海里努力适配了一下，不行，画风怎么都感觉不对。只能说这个导演确实喜欢出奇招。陈迪老师也是来参加节目的。成语惊讶地问道：“怎么不像？”陈迪挺了挺胸膛：“我说像，你信吗？”成语回道：“你说，我肯定信。”陈迪用期待的眼神看向成语：“抱歉，我还真说不出口。”成语说道：“哈哈，要让你失望了，我还真是来参加节目的。”陈迪没有介意，哈哈大笑道：“导演王成清拍了一下陈迪，陈迪是我的好朋友，正好休假嘛，就被我骗过来了。”原来是这样。成语放下心来，如果导演真的这么喜欢恶搞，他多少还是会有点担心，这个节目最后会变成什么样子？但我哪能就这么白白被骗过来啊？我在《青春少年行》中留了彩蛋，陈迪得意地说。成语看向王成。
如果有人发现的话，还挺有趣的。王成笑笑，希望会是有趣吧。成宇也不再多说啥，事情干完了，他也准备走了。王导，陈迪老师，那我们就先走了。成宇说道。好，我们送送你。王成热情地说。不用，你们忙吧，车就在那里。成宇拒绝。成宇跟吴曦上了车，汽车发动，卷起一阵尘土，向远处开去。从韭菜地里跑出来一条小白狗，朝着飞驰而去的保姆车汪汪叫的起劲。魔都郊外一片茂密的树林中矗立着一栋又一栋豪华的别墅，它们风格一致，都是简约的黑白色调。透过大片的落地窗，能看见里面的陈设尽皆精致。别墅群的前面还有一个巨大的游泳池，乘车的池水倒映着蓝天和白云。这就是创作新时代的录制场地。每季创作新时代的场地都非常豪华，充分展现了鹅厂不差钱的实力。光这个场地就让很多选秀综艺都望尘莫及。别的节目录制是到处找合适的场地，创作新时代都是直接建造，背靠着鹅厂，根本不担心建造的东西用完就荒废，还会有别的用处，所以都建造的非常华丽。这次也不例外，直接在一片树林外的空地上，从无到有建造了一个别墅区。不知道的还以为是哪个土大款建造的郊外民宿呢。偏角落的一栋别墅，一间屋子内，邱云鹤四十多岁，头发还很茂密，小年轻看了都羡慕，国字脸。表情愠怒，拿起桌上的保温杯就喝了一口，嚼了嚼里面的枸杞，咽下，真是气死我了！这个王成真不是个东西，每次我们一发宣传，就紧咬在后面一天跟着发。这个王成不一直喜欢胡来吗？而且我们的热度也不是那么好蹭的，现在都被网上骂成什么样子了？副导演在一旁给导演顺毛。王成这家伙是狗，但他不是傻。这狗东西猴精猴精的，他敢这么做，一定有所依仗。邱云鹤瞥了副导演一眼，那我们也不怕啊，六季以来。有多少选秀节目来碰瓷了？有成功的吗？一个都没有。副导演说道。这话邱云鹤爱听。虽然这个副导演看事情没那么明白，但说话还是有点东西的。他多少也猜到了王成的依仗。不出意外的话，应该是成宇。成宇入职盛世娱乐的音乐总监，在圈内也不是啥秘密。而且前几天，成宇那个微博也认证了盛世娱乐音乐总监的身份。这次《青春少年行》是爱意 TV 和盛世娱乐联合出品的，再加上成宇现在如日中天。他想不到他们不请成语参加的理由，不然一个新综艺拿头跟他们比。目前他们已经公布了两位导师王子昂和依晨，而《青春少年行》也公布了两位导师宋凯和严威。就从导师阵容来看，半斤八两。依晨和严威都是超一线流量女团成员，不过依晨是职业舞者，而严威是二线歌手。他们最后还没有公布的导师是陈俊杰，因为这次的出品方之一是天华娱乐。虽然上次节目陈俊杰遭受的打击稍大，粉丝掉了一些，但并没有伤筋动骨，还是有望顶流。再加上他超一线歌手的身份，值得天华娱乐继续力捧。虽然陈俊杰是超一线流量和超一线歌手，但邱云鹤倒是没有太在意他，因为如果《青春少年行》最后一位导师是成宇的话，陈俊杰根本比不了，他们自然也没有寄希望于陈俊杰，不然他们指望王子昂都比指望陈俊杰要好。为了能抗衡成宇，他们已经找好了人，不过。这件事情是严格保密的，整个剧组就他这个导演知道，准备给《青春少年行》的节目组一个大大的惊喜。嘿嘿，没想到吧？我们的特邀导师才是真正的王牌。想想，应该也快到了吧？一架从米国飞往华夏的飞机上，头等舱，威斯拿下眼罩，看清整个面容，自然弯曲的金色中长发，相貌英俊。他眨了眨碧蓝的眼睛，一副刚睡醒的模样。威斯，米国国际一线说唱歌手。他伸了个懒腰，向身边胖胖的经纪人问道：“还有多久才到华夏？还有一个多小时吧。”“哎，还要这么久啊？我都睡一觉了。要不是给的钱多，我才不愿意跑这么远。”威斯抱怨道。“威斯，我们可以在这里多待一阵子，这样说不定接下来半年的钱都赚到了。”胖胖的经纪人说道。“这样啊，那就在华夏待一阵子吧。”威斯笑笑说道。“对了，你让我学的那句话怎么说来着？我又给忘记了。”胖胖的经纪人从包里拿出录音笔，按下播放按钮，发出字正腔圆的：“你们好。”第六十一章，反正我不慌。杭城风京一号小区，吴奇穿着丝绸睡衣在赵小鱼的床上打滚，叫道：“最近什么乐子都没有啊！综艺综艺没有，电视剧电视剧没有，宇哥宇哥也没有，我都快无聊死了。”最后一个才是重点吧？赵小鱼无情嘲讽道：“你不也一样吗？也好意思说我？”吴奇坐起来：“我跟你并不完全一样。”我还有工作的原因，宇哥不出来活动活动，发发新歌，我那些照片不都白拍了吗？我还拍了那么多，生怕不够用。
，现在想用都用不上。”赵小鱼郁闷地说：“是啊，是啊，我还以为宇哥工作室成立以后就能专注于事业，多出来接接活，结果还跟之前一样，半天都见不着个人。”吴奇闷闷不乐地说道：“其实我大概猜到宇哥去哪里了。”赵小鱼说道：“你有啥内幕消息？”吴奇惊喜地问道：“你以为我是谁？”还内幕消息，就是猜测而已。赵小鱼说：“啥猜测？你知道最近除了《创作新时代》，还有个选秀也要播出吗？”赵小鱼问。“知道，就是那个青春少年型嘛，每次都在《创作新时代》后面一天发宣传，就硬蹭。这个节目的宣传策略也是奇葩，好像被骂也无所谓。昨天《创作新时代》不是公布了最后一位导师吗？电音小子陈俊杰。嗨，今天青春少年型应该又要继续蹭了。”你是说，赵小鱼点点头，我就是猜测，但可能性极高，因为青春少年型的出品方之一是盛世娱乐，盛世娱乐耳熟不？废话，宇哥入职的那家公司呗。哦，所以宇哥很可能去了青春少年型当导师，怪不到青春少年型一直紧紧咬着。创作新时代原来早有预谋，吴奇若有所思地说道：“你改口改得可真快。”赵小鱼翻了个白眼，呀，那不就是今天要宣布了？吴奇惊讶道。还没肯定呢，十九八九了，不然这么久不出面干嘛？肯定是在录综艺。吴奇确信道：“魔都郊外别墅，创作新时代，所有练习生的初舞台已经全部拍摄完成，也给练习生们评定好了等级。最近的拍摄进度还算顺利。不过今天邱云鹤的脾气有点差，只要不是一遍过的镜头，就破口大骂，十分暴躁。副导演明白原因，今天《青春少年行》又要发宣传了。一段拍摄进度完成后，邱云鹤去了休息室。”坐到椅子上，喝了一口保温杯里的枸杞水，表情严肃。导演消消气，为了《青春少年行》这种行为，生气不值当。副导演日常给导演顺毛，没生气，都来两次了，气早就生完了。邱云鹤不咸不淡地说：“那群小子心高气傲，就是要狠点，不然不知道乖乖听话。”邱云鹤确实没有那么生气了，一方面是气早就生完，另一方面是威斯已经到华夏，他今天就等着《青春少年行》发宣传了。各种应对策略他都已经想好。如果今天《青春少年行》真的公布第三位导师是成语的话，那他就把威斯留一留，等快开播的时候再把威斯扔出来，炸他们一个措手不及。要是第三位导师不是成语，那么王成就是个傻子，放着这么好的资源不去用，凭啥跟《创作新时代》打擂？到时候就别怪他无情，他会继续宣传，将特邀导师是威斯公布出来。《青春少年行》节目组就等着干瞪眼吧。至于成语，可能作为特邀导师。这个情况他也考虑到了，只是可能性很小，因为明明让他去当导师更好，这么合适的人不当导师，当特邀导师的话纯属浪费资源。导师会一直跟着练习生，是常驻嘉宾，而特邀导师相当于会多来几次的飞行嘉宾，还是有很大区别的。就算真发生这种情况也没事，反正有威斯在。威斯作为国际一线的说唱歌手，咖位高于超一线，略低于天王，这是在国内的情况。但如果是在国际上，那么国际一线的咖位是要比国内天王要略高的，也就是说，国际一线歌手可以约等于天王。他没指望威斯能压过成语，只要他把成语抗衡住就行。这样一来，《青春少年行》可以说是优势全无了，还拿什么跟《创作新时代》比？邱云鹤现在就颇有一种稳坐钓鱼台的从容，就等着《青春少年行》上钩了。南城郊外，《青春少年行》录制基地门外贴着宣传组的屋子，气氛相当欢快，主要是有陈迪在。会时不时逗个闷子。王成站在一旁，淡笑的看着宣传组的人公布了第三位导师杨一鸣。杨一鸣超一线流量，男团成员，舞蹈担当，跟陈俊杰比是稍微有点弱。不过陈俊杰人气刚刚受过挫，所以勉强也能应付。但我手上有成语啊，一点都不慌。至于创作新时代那边，猜到成语会加盟《青春少年行》，又怎么样？手握王炸，名牌打也不虚。王成那是相当淡定。反正成语在手，天下我有。要是创作新时代，后续没招了，他就等着节目快开播的时候把成语扔出去，炸他们个昏天黑地。杨一鸣，《青春少年行》导师，空降热搜榜第一。哇，明宝的新综艺，看看看，一鸣一鸣，有你就行。他来了，他来了，他踏着蹭热度的步伐走来了。对于《青春少年行》这种明目张胆蹭热度的行为，大家已经见怪不怪了。有些人甚至已经把这件事情当个乐子看。就没那么讨厌《青春少年行》这种行为了。小鱼，既然不是宇哥，吴奇看着手机屏幕上的热搜，大叫道：“不应该啊！”赵小鱼疑惑：“难道是做特邀导师？”赵小鱼不确定道。
？不知道啊。”吴奇泄气地说。邱云鹤早早就等着《青春少年行》发宣传了，看到杨一鸣的名字时，他眉头紧锁。程宇难道真没加盟《青春少年行》第六十二章？那个男人出现，魔都郊外别墅宣传组。这几天时间，邱云鹤越来越烦躁。他原先其实是认定程宇就是第三位导师的，所以才那么镇定。这样就可以用威斯后手反制，但现在他陷入了被动。青春少年行没有邀请成语，打死他都不相信。那如果成语也是特邀导师的话，威斯能压住他吗？他不太敢确定。这种感觉真的是太讨厌了。王成脑子坏掉了，既然喊了成语来参加节目，当导师不好吗？当特邀导师？宣传组的组长问邱导：“你怎么来了？威斯的宣传计划都准备好了？”邱云鹤问。组长点点头：“都准备好了。”是还有什么新的指示？没有，我就是问问。邱云鹤摇摇头，那我们就开始宣传了。组长问道：“开始吧。”晚上八点整，创作新时代的官博发布了一条微博，热烈欢迎国际大明星威斯成为创作新时代的特邀导师。下面还有一段威斯的视频。金发碧眼的威斯坐在桌子后面，用英文说着：“很高兴来到华夏，很荣幸受邀参加《创作新时代》这个节目。”最后的结尾，还用蹩脚的中文说道：“你们好。”一会儿功夫，这条微博下面就有了不少评论。史威斯，说唱王子，好帅，哈哈，说中文好可爱。创作新时代，这次竟然还请了国际明星加盟，期待一下。在创作新时代官博发布微博的同时，国际明星威斯加盟“创作新时代”这个词条空降热搜榜第一。很快，旁边就出现了爆的标志。威斯，这次创作新时代是下了血本了呀，这阵容力气最强了吧？威斯王子。简直太酷了！创作新时代，好样的！期待这次的创作新时代，光看导师阵容都够了，哈哈。下面紧接着又出现了关于威斯的两个热搜：国际说唱王子威斯，废；创作新时代特邀导师威斯，热。创作新时代节目组对这次的宣传可是下了大力气，就是为了给威斯造势。威斯作为国际一线，在华夏其实也挺有名气，不过只局限在一部分人，大多数人还是不知道的。这样造势。只是单纯想让大家知道，威斯是国际著名说唱歌手，很牛的那种。在国际说唱王子威斯那条热搜下面，最上面几条微博都是营销号发的。最上面一条，于泉早知道，四百多万粉丝的营销号发的一条微博。国际说唱王子威斯，下面是一段视频。先是介绍了一下威斯的成名路，十七岁在网上发布了自己的一段说唱视频，因为英俊的相貌和快嘴走红网络，被经纪公司签下成为艺人。二十岁，凭借《Last Me》拿下说唱米格奖，成为一线明星。二十四岁，到各国参加说唱节目，成为国际二线。二十八岁，因为一首《The World Is Doomed》，冥想各国，晋升为国际一线明星。视频最后还播放了一小段《The World Is Doomed》的 MV。很快，下面有了不少评论：威斯超级酷，我最喜欢的 rapper； 威斯王子，帅气；哇，歌曲还挺好听，我要去加入列表。南城郊外。毛坯大楼，今天的拍摄任务完成，《青春少年行》一二两期上下集的素材差不多都拍好了，已经交给后期制作组剪辑。王成走回自己的房间，打开门，躺到深蓝色的被子上，拿出手机，关注《创作新时代》有什么动作。他看到了微博热搜第一，国际明星威斯加盟《创作新时代》，一下子从床上坐起，用千度搜索了威斯，扫了几眼，眉头就皱起来。国际一线说唱歌手，《创作新时代》。邀请这位明显是来防备成语的王成沉思起来，想拿国际明星来抗衡成语，倒是个好策略。外国的和尚好念经是吗？那就来试一试吧。王成打电话通知宣传组的成员到宣传室集合，他准备将成语的宣传计划提前，创作新时代，不是想防着成语吗？那就来碰一碰呗。之前一直紧跟在创作新时代，后面一天发宣传也是迫不得已，因为一起宣传的话，《青春少年行》一旦输了。可能都不用播，就先败下阵来，不在最显眼的地方，宣传就不到位。宣传不到位，新综艺还怎么跟同类型的老牌综艺抢观众？不过这次他准备拼一拼，赢了就能压住创作新时代一头，让他们这次的宣传达不到预期效果，而《青春少年行》就能踩在创作新时代的头上，获得更多的关注度。导演，我们真的要今天发吗？宣传组的组长问。就今天发，王成肯定道。创作新时代。不是刚刚才发了宣传吗？我们真的要现在发吗？宣传组组长担心的说道。发！王成下定了决心。成语，我都不相信的话，我还那么费力的把他请来干嘛？
。要知道，国际一线在国内是不如天王的。成语是天王吗？还不是。但现在有哪个天王敢说自己一定能赢过成语？他只是还不是而已。天王的称号必须获得年度金曲奖，再加上各种维度的考核，都达标后才能授予天王称号，且每年只有一位。如果当年没有达标的，就不授予。可见成为天王有多难。不过。他觉得成语可以。自从那首《千百度》一出，成语已经有了走向天王的风采。晚上九点，《青春少年行》官博发了一条微博，隆重宣布，《青春少年行》特邀导师成语。下面还有一张海报，成语穿着导师服，微微抬起头，眼神深邃，脸上有一丝若有若无的微笑。不一会，《青春少年行》官博下面的评论就变得热火朝天。啊，宇哥闪现，这张海报保存了，谁都别和我抢。青春少年行节目组，我爱你，又能见到宇哥了，哇，宇哥真是穿什么衣服都好看，期待宇哥新综艺，哈哈，这次要直接和创作新时代干架吗？宇哥见风所指，姐妹们给我冲，男粉就不是人了吗？我们男粉怎可久居女粉之下？兄弟们，我将带头冲锋。第六十三章热搜榜，我谁也没惹。魔都郊外别墅，这栋别墅离那边的别墅群有些距离，是工作人员住的地方。大片的白墙，里面的设施还算齐全，就是朴素了些。邱云鹤回到自己的屋子，他的这间屋子比其他工作人员的要大一些，也好一些，简单的装修过，偏欧式的风格。床的旁边还铺着花里胡哨的地毯。今天的拍摄进度算是顺利完成了，前两期的素材已经开始剪辑，对威斯的宣传也按照计划推进了，就等着看明天《青春少年行》的宣传了。不出意外，他们的特邀导师应该就是成语，这样再预热上两个节目，其实差不了多少。创作新时代是老牌节目，肯定还是观众们的首选。事情都办完了，邱云鹤取下自己定制的假发，戴在头上久了，还是会感觉有点闷。他摸摸了自己手感光滑的头皮，准备去用洗面奶洗一下。光头用洗面奶的感觉很奇特，就像整个人都通透了，再用毛巾来回一搓，神清气爽。这是他每天摘下假发后最愉悦的时刻。他拿着洗面奶，正准备进罐洗室时，手机响了。谁给我打电话啊？拿起手机一看。是宣传组的组长，有什么事情吗？秋导，不好了，刚刚《青春少年行》节目组也开始宣传了，特邀导师是成语。什么？狗东西，不讲武德，你搞偷袭！邱云鹤直接挂断电话，边走边拿上假发，往头上一戴，还有点偏。他也没有空整理，就赶紧快步走向宣传组那里。宣传室的门被猛得打开，邱云鹤走进来。现在情况怎么样？邱云鹤赶紧问道。目前就《青春少年行》的官博发了一篇微博，第一时间我就喊你过来了。”宣传组组长说道。邱云鹤点点头，他哪能不明白王成想干什么？这是想用成语压过威斯，踩在我们的头上宣传啊！你对成语就这么有信心吗？这简直是拿节目在赌。输了的话，一个新节目不出意外，可以基本宣告死亡了。安安稳稳的等明天宣传不好吗？很明显，《青春少年行》那边还没有发力，但不得不防啊。邱云鹤打电话给鹅厂的宣传部门，准备跟他们说明要加大宣传力度。那边很快给了反馈，可以再继续追加200万的宣传费用。这个费用不少了，但他觉得不一定够用。青春少年行那边明显是准备殊死一搏呀。他又去跟宣传部门的人好说歹说，好不容易又要到了100万的宣传费用，也不知道够不够。不管了，反正要到的都用上。去联系微博那边买一个威斯的开屏广告，然后再去联系一些大的博主进行更大范围的宣传。邱云鹤吩咐道。既然你要宣战，那就来吧。南城郊外毛坯大楼宣传室，创作新时代，那边有什么动作吗？王成沉稳地站在那些宣传组员的身后，像一位将军。他扫视着宣传组员们面前的电脑，那边买了一个开屏广告，还有几位博主发了关于威斯的微博，估计后面还会有。一位高个子的宣传组员回答：“这明显是看到他们这边有动作后开始的紧急应对。”那我们这边呢？王成问道：“我们这边已经和微博那边沟通好了。”关于成语的顶部条框广告将会准点开始推送，原先联系好的博主都已经通知了要提前发，但有些博主的文案还没有准备好。一位女宣传组员回答，告诉他们必须九点之前写完，另外再多联系一些博主，告诉他们九点之前必须准备好文案，等我通知。王成说道。好的，王导。那位女宣传组员说，创作新时代那边选择的是开屏广告，因为威斯在华夏的知名度不够，选用开屏广告的方式更好。而成语在微博的知名度，那绝对是很够了。即使不关注他，也能经常在微博热搜榜上看到他的身影。所以只要顶部条框广告就可以，只要对成语感兴趣的，都会点进去看一下。
，两者各有利弊，选用合适的就行。杭城二区雍景府院，这是一个幽静典雅的小区，有独栋别墅，也有一幢幢高楼。其中一栋别墅，漆黑的房间，赵小鱼和吴奇坐在沙发上，紧靠在一起，身上还披了个毯子，定睛看着前面投影的恐怖片。赵小鱼的手紧紧抓着白色毯子的一角。响亮的手机铃声突然响起，啊！赵小鱼一声尖叫，吴奇也被吓得一哆嗦。他是因为赵小鱼的叫声。赵小鱼拿起身边的手机接通，嗯，我是，好，我去通过一下。赵小鱼挂断电话，有什么事情吗？吴奇将电影暂停，问道，说是《青春少年行》节目组打过来的，让我通过微聊好友申请，要我发一条成语，成为《青春少年行》特邀导师的宣传微博。赵小鱼说道。不是骗子吧？先通过再看吧。赵小鱼刚一通过，一连串的消息就发过来，除了提的一些要求外，还有一份电子合同的链接。刷的又一条，三万块钱的预付款，应该不是骗子，而且好像还比较急。你看看微博上发生什么事情了？赵小鱼拿手机给吴奇看，吴奇打开微博，一下子就看到了威斯帅气的开屏广告，直接跳过，点进去，创作新时代，公布了特邀导师叫什么威斯，外国人。刚才还有个开屏广告，也是他，威斯。赵小鱼明白了，看来《青春少年行》准备要和《创作新时代》干上了。赵小鱼说道：“宇哥真的当了《青春少年行》的导师吗？那不是又能看见宇哥了？”吴奇高兴地说道。赵小鱼赶紧起身：“你干什么去啊？”吴奇问道。“当然是去写文案，九点就要发。”重色轻友，不对，仲裁亲友，不对，仲裁重色还亲友的家伙。吴奇鄙夷的看向他，那不是应该的吗？赵小鱼头也不回的就往书房跑。吴奇打开真爱粉丝群，看到已经有不少姐妹在说这个事情了。成语大全，姐妹们，宇哥新综艺《青春少年行》冲啊！远远来啦，来啦！支持宇哥新综艺，我们微博集合。小豆包冲啊！威猛先生，蓝粉何在？那个什么威斯，给他打下来。苍蝇，对，给他打下来。许多刷着微博的人都看到了顶部条框里的搜索词条“成语青春少年行特邀导师”，不少人都点进去看。九点准时，三十多位博主同时发了关于成语成为青春少年行特邀导师这件事情，紧接着就有许多营销号单纯蹭热度进行转发，还有许许多多成语的粉丝冲进了微博，四千军万马准备大举进攻。微博热搜榜似乎又回想起前一阵子被那个男人霸占的恐惧，再也坚持不住，放下了抵抗。成语。青春少年行特邀导师报，登顶，第64章，感觉很棒。节目组的工作人员领着程宇和吴曦前往他们的房间。工业风格的走廊，墙面被一条波浪线分成两个部分，上半部分刷了白漆，下半部分是用木板涂成砖块的模样。房间的门四周铺了一圈木板，木板上挂着门牌号，门都是用黑色金属制成，还有大小不一的凹凸条纹设计。程宇左右打量了一下这个走廊，是真不错，很有感觉。成语老师，这个就是你的房间了。吴经纪人的房间就在隔壁，这是两位的房间钥匙。男工作人员说道：“好的，谢谢。”吴曦接过钥匙，那我就走了。成语老师，超级喜欢你。”男工作人员说道。“谢谢。”成语笑道。男工作人员走了。吴曦打开房间，成语推着行李箱进去，站住，看了看整间屋子，哈哈，这应该是特意为你准备的。吴曦跟进来，在一旁笑道。整间屋子给人的感觉就一个字：齐。家具要么成双成对，要么就在一面墙的中央。物品与物品之间摆的也很考究，整齐的挑不出任何毛病。应该是吧？程宇无奈的笑笑，他其实喜欢自己收拾的。那我去放一下东西，你还要干什么吗？不用的话，然后就直接去找导演。吴曦问道。不用，直接去找导演吧。程宇说道。这个房间又不用我收拾，还要干啥？吴曦到隔壁的房间。程宇将行李箱放到柜子里，紧贴着柜壁摆好。他刚把行李箱放好，吴曦就已经在门口。不用想也知道，他应该是把行李箱往里面一扔就出来了。程宇关上门，跟吴曦一起去找导演，准备录制节目。宇哥，你干嘛不愿意当导师啊？有啥区别吗？吴曦边走边问道。你觉得我适合当导师吗？程宇问。吴曦想了想，脑海中出现程宇当导师的画面。在一个练习生唱一句歌词总唱不对时，无助的看向程宇。程宇直接轻飘飘的来了一句。你还不会吗？虽然之后程宇会细心的教，但心态差点的练习生，说不定当场就泄气了。嗯，确实是不太适合。吴曦点点头。再走了没多久，吴曦说道：“到了。”吴曦敲了一下门，请进。王成在里面说道。
。无锡打开门，王成和副导演还有几个工作人员都在。成宇老师，你来了呀！王成几个人都站起来。王成看到成宇，那是相当的高兴，他终于体会到了姜薇当时的快乐。拥有成宇的感觉就是棒。昨夜的那场宣传战以“青春少年行，大获全胜”，踩在创作新时代的头上，狠狠吸了一波热度。是的，王导，成宇回答。王成赶紧招呼成宇坐下。成宇老师，我们接下来就是要拍你的出场镜头，今天只要把这一条过了就行。王成说道：“有啥要求吗？”成宇问。“没有，你就按照真实的来。”王成说道。拍了那个几秒的镜头后，王成已经不对成宇的演技有任何期望了，还不如真实点好。反正成宇现在也没立啥人设，而且荧幕上的性格和私下里也没啥区别，不用特地去准备个剧本，让他按照剧本去演，主要是他也演不好。没问题，成宇回答。时间也不早了，我们拍完你出场的镜头就结束。王成说道。好的，那我们去准备一下。成宇老师，你也去换衣服吧。王成说道。主舞台区可以说是这栋大楼装修最华丽的地方了，而且非常的大。主舞台对面就是108位练习生坐的位置，呈阶梯状。最上面一排有三个位置，然后往下越来越多。色彩鲜艳的导师席，颇具赛博朋克的风格。让我们掌声有请。青春少年行，特邀导师成宇出场。主持人正义热情地喊道：“在华丽的灯光下，成宇从舞台下面升上来，衬衫的流苏轻轻晃动，全场的目光都聚焦在这个男人身上。从成宇升上来的那一刻，这个舞台就仿佛只为他一人所有。站在舞台上的成宇肆意地散发着他的魅力。大家好，我是成宇。练习生们都沸腾了，热烈地鼓着掌，还有人吹口哨，一个个都非常激动。这就是他们想成为的男人，在舞台上熠熠闪烁。”成宇看向正义，大概意思是这样就好了吧。正义赶紧说道：“成宇老师，就没有什么想对练习生们说的吗？希望大家珍惜这个舞台，好好比赛。”成宇想了想，说道：“好，让我们有请成宇老师入座导师席。”正义说道。成宇走下舞台，走向导师席。宋凯、严威、杨一鸣都纷纷站起来，笑着和成宇打招呼。成宇一一回礼，几人互相谦让了一番，才就坐。导演喊了：“咔！”许多人都松了一口气。今天的拍摄任务结束了。王成走过来，将成宇拉到一旁，问：“成宇老师，你的出场表演准备好了吧？”“准备好了，不过有一段词可能需要所有练习生一起唱，这样效果更好。”成宇招手示意无锡过来。“怎么了？”无锡走过来后问道。“把我之前准备的伴奏和歌词拿出来吧。”成宇说道。无锡从包里拿出歌词和伴奏光盘。王成接过伴奏光盘和歌词。需要合唱的部分已经标注出来了，成语说道。王成看了一眼歌词，愣住了。这，王成虽然不是专业的音乐人士，但也能看出这首歌词有多么的好，好到《青春少年行》这个舞台都不配的感觉。他这就是个选秀节目啊！这舞台一出，简直把《青春少年行》的格调瞬间拔高了很多档次。有什么问题吗？成语问道。其实他也知道这歌其实不是那么合适，但他觉得《青春少年行》需要这样一个开场。不然很难去抗衡创作新时代，契合和好的歌，甚至不少，但都不如这首歌震撼和有影响力。没问题，王成赶紧说道。他傻呀，说有问题。第六十五章节目开播。周六晚上，余成一间单身公寓里，杂乱的工作室不大，墙角堆了不少形状各异的快递盒，有拆开的，有没拆开的。电脑桌上摆放了各种杂七杂八的东西。孙瑶走了进来，是个二十三岁的小年轻，有点帅气。穿着 T 恤大裤衩，头发还乱糟糟的，但并不油腻，手里还拿着一本笔记本和一支笔。他是 X 站的 UP， X 站名为“引力风暴”，拥有40多万粉，专门做各种影剧综的吐槽。要说近些日子什么最火，那当然就是《创作新时代》和《青春少年行》了。两档选秀综艺可以说是打得热火朝天，而今天就是两档综艺开播的日子。一个企鹅视频，一个爱意 TV。作为一名职业的 UP 主，能放弃这么好的素材吗？当然不能，可以割，但绝对不能放过任何一个好素材。这是一个专业 UP 主的职业素养。他坐到电脑前，开干。先是打开了企鹅视频，创作新时代，毕竟是老牌节目，虽然没什么新意了，但质量还算稳定，而且大家更为熟知。第一期上下两集已经出来，点开第一期上集，开篇几个大字：“偶像练习生集结。”风和日丽的早晨，两辆大巴车开到郊外的马路边停下，一个个年轻帅气的小伙子从车上下来。被告知要拿上自己的行李，走到小山坡上的别墅群那里，顿时各种惊异声响起。孙瑶边看边暂停查资料，创作新时代
，很多偶像练习生原本就在网上小有名气，只是想通过这个平台大红大紫而已。水准跟以往差不多，第一期就是将每个练习生都简单的介绍了一下，但介绍的时长还是有区别的。明显天华娱乐、时代娱乐、九音传媒、互娱现代四家巨头公司的练习生组合介绍的时间更长，互动的时候给到的镜头也多一些。主要是这些人在网上也都有粉丝，给到镜头的时候。能看到不少弹幕都在刷那个人的名字。总体来说，第一期算是中规中矩，而且练习生的质量很不错。结尾停在欢迎导师出场那里，他的笔记本上已经写下不少可以谈论的点。看了一眼电脑屏幕上的时间，已经晚上十一点多了。他要边看边查资料，边记笔记，速度难免要慢上一些。他又马不停蹄地打开《青春少年行》这个节目，开始观看，是个新的综艺，还能提起点兴趣，审美不至于太疲惫。一开篇，直接就是个全景，应该是在郊外的一个荒地上。旁边可能还有村镇，因为那个毛坯大楼旁还种了不少蔬菜。就在他疑惑这大楼怎么看起来这么破的时候，画面直接一切到了大楼内部，工业风格和赛博朋克的装修，直接让人眼前一亮，有点意思啊！镜头扫了一下全体练习生，然后开始介绍节目的规则。这是一个生存类选秀节目，通过获取更多的生存币，在这个基地待下去。而生存币消耗光，就直接淘汰。第一期节目用各种游戏环节，边玩游戏边介绍练习生。奖励就是生存币，只要完成了就会给，并不是多么难的游戏，而且有各种游戏可以选择，像是什么高音挑战、两人三足、接歌词、猜歌名、即兴跳舞，基本上练习生都能找到自己擅长的游戏，获得生存币。孙瑶看的还挺快乐，至少《青春少年行》这个开篇还是不错的，要比《创作新时代》有意思。不过他在看的时候，明显发现弹幕量比《创作新时代》那里要少很多。而且也只有十来个练习生是原先有粉丝基础的，现在只是个开头，一切还不好断定。但是给他做一期视频的素材肯定是够够的了。他去冰箱拿了一瓶提神饮料，准备通宵爆肝把视频做出来。没办法，他还只是个不大不小的 UP 主，像是素材、文案、剪辑这些都得自己上。而这种热度肯定是越早蹭越好，不然别的 UP 主把视频都发出来了，他的视频晚一天发，可能就会少很多人观看。爆肝开始，周一早上。盛世娱乐集团大楼35层，程宇办公室的门被敲响，请进。程宇一看是吴曦，他抱着一堆文件夹走了进来，在文件上面还放了一个光盘收纳袋。他将这一堆文件放到程宇的桌子上，文件夹顺势滑了下来。我来就行。吴曦刚要去整理，就被程宇拦下来。吴曦将文件夹堆起来后，还是要他重新整理。程宇将文件夹移到桌边，排成两排，上面一排，下面一排，然后一个一个垒上去。你还有事情吗？程宇问道。《青春少年行》，你看了吗？吴曦问道。看了呀，还不错，挺有趣的。程宇回道。那《创作新时代》呢？我为什么要看那种东西？没让你看，我是说，你知道这两档综艺的播放情况吗？吴曦摇摇头，不知道。但想必《青春少年行》的播放量不是很乐观。程宇淡定的回答。是啊，《创作新时代》的首播放量将将过亿，比起往季来说要差很多。再加上这次请的阵容非常豪华，所以只能说是很普通的成绩。而《青春少年行》就更惨了，首播放量只有三千多万。无锡叹气，首播放量就是节目开播24小时内的点播次数累计。程宇点点头，这应该还是宣传到位的情况下，不然只会更惨。《青春少年行》想要超过《创作新时代》，本来就不是一件容易的事情。幸好节目制作的水平还行，不然神仙都救不了。毕竟是新节目，刚开始总是比较艰难的。程宇说道：“所以你猜那出那首歌的吗？”吴曦问道。他当时在现场听了，真的是大气磅礴，令人热血沸腾。是啊，不过你也不要期待那首歌能改变什么。”程宇说道。“那首歌还不行？”吴曦惊讶地问道。程宇摇摇头：“那首歌就算很强，也只能就一时。”他明白，《青春少年行》想要打败《创作新时代》，这样还远远不够。第66章，月底冲业绩。在无锡走了之后，程宇就开始处理送过来的这些文件。无锡都帮他分好了类，这些文件一共被分为三类：一类是歌手定制的歌曲，程宇需要审核制作好歌曲的品质以及是否符合歌手的风格。如果感觉不行或者哪边有瑕疵，就要打回去让重新制作。这部分文件最多，尤其现在是下旬，很多都是拖到现在才制作的。一类是作词作曲家自己制作的曲子或者词，需要程宇审核是否过关。过关的话。就分配人合成一首完整的歌，这部分的文件是最少的，一般都是缺钱了才去创作的，极少数是真的来灵感了，所以被打回去的有很多。这些作词作曲至少要达到三线歌手演唱的标准，
，不然就是不合格。还有一类就是新派发的任务了。除了日常的要新歌之外，吴邪还贴了一个便利贴在文件夹上，说是沈景浩、方曼轩和牧尘三人的歌要特别定制。沈景浩要升二线歌手，方曼轩要冲击超一线歌手，而牧尘则是需要稳固超一线歌手的地位。程宇将手头上需要处理的文件都搞定后，就抱着文件走出办公室。将处理好的文件交给吴曦，他看了一眼办公室的其他人，现在大家可不像平时那样慵懒闲适，反而一个个都要死不活的样子。因为马上就要到月底了，很多人的任务都堆到了现在，他们是家也不回了，就住在公司。音乐部有给他们准备的休息室，里面就一张简单的床，睡觉没有问题。连平时一直神气活现的韩玲，此刻都有点焦头烂额，原本绑着的马尾已经松开，头发披散下来，还有点乱糟糟。之前他们玩的有多开心。现在他们就有多痛苦，他们也知道月底会很痛苦，但就是不改，也习惯了这样。而且在截止日期以前疯狂工作，确实会更有灵感，比平时慢悠悠的工作效率要高。遇到灵感爆棚的时候，工作能很快就能完成，这样就又能回到悠闲的状态，直到下个月月底。虽然知道他们现在已经很崩溃了，但现实就是这么残酷。大家先停一下吧，我们现在去开一个会。”程宇说道。“不要啊，不要，程总监。”啊。顿时怨声载道，他们哪能不明白？说明这次的新任务很多，需要开会讨论一下任务具体怎么分配。走吧，都去会议室，去个人到办公室，把他们也叫上。”程宇说道。在音乐部拥有独立办公室的，除了程宇，还有一位金牌作曲家，不过经常不在公司；还有四位银牌作词家和三位银牌作曲家。当然，音乐部的话语权还是在程宇这里。而且经过蒙唱猜猜猜、蒙面歌王之夜后，整个音乐部的人对程宇都很服气。包括四位银牌作词和三位银牌作曲，因为他们几人也合伙尝试过创作中国风的歌曲，知晓了其难度，估计只有在悟透之后，灵感来的时候，再加上状态特别好，才能创作出来。其实并不是他们水平不行，实在是这个世界的国风歌曲没有人开拓，所以他们都没有创作国风歌曲的经验。真正意义上能称为国风歌曲，就只有一首《千百度》。在没有其他国风歌曲的时候，他们只能去研究《千百度》，但往往研究研究就会陷入窠臼。只有他们将千百度研究透了，再感悟出新的东西，才能真的创作出国风歌曲。但这个需要时间。会议室就在音乐部的旁边，这次是一整个音乐部的人，所以找了个中型会议室。无锡不在，他在辛勤的工作，不过是为成语，反正他来不来也没什么区别。还有邱长风也不在，他时常不在公司，也只有真正需要用到他的时候，才会喊他来公司。音乐部人这么齐的开会，还是第一次，就是大家的精神状态都不太好。七位银牌还好一点。他们年纪普遍都比较大，肯定不可能像年轻人那样熬。有任务，平时都会带着做，所以月底不会有那么大的压力。程宇从主位看过去，黑眼圈都肿得跟大熊猫似的，不知道还以为进了野生大熊猫自然保护区。大家这么累，程宇也不喜欢废话，就直接开门见山。这次的任务比较重，有近二十份的新任务，平均下来的话，每个人都要领一个，各个风格的也都有。我按照你们擅长的风格给你们分了一下。”程宇说道。程宇将他分好的任务分发给各个成员，他们也只能一脸哀怨的接下。下面还有三个比较重要的任务，关于沈景浩、方曼轩和牧尘三人的。沈景浩想要冲击二线歌手，风格最好跟上一首相似，这样能凸显出个人特色。这个大家随意，只要作品质量够高就行。方曼轩是想要冲击超一线歌手，自然是需要贯彻他之前的风格，甜歌。牧尘是想要巩固超一线歌手的地位，这个流行、爵士、摇滚都可以，只要质量过关。后面这两位，几位顶级和银牌，你们自己商量一下吧。谁来？程宇说道。大家开始讨论。程宇就坐着，等他们讨论完。讨论声音越来越小。展明成说道：“程总监，沈景浩这个我们实在来不了啊。现在让我们写一首歌，接在你那首歌后面，这不是为难我们吗？如果没人来，这个我来也行。不过，你们要看公司愿不愿意了。”程宇想了一下，说道：“他跟音乐部的其他人不一样，他在音乐部并没有写歌的义务。”如果需要他出手的话，就需要付相应的费用。至于沈景浩上次歌就当送给他唱了，程宇没有收钱，算是互帮互助。但这次不一样。好，然后我去沟通。”展明成说道。高红，也就是展明成的师傅，笑嘻嘻地说道：“牧尘的任务，我和李同博可以来。不过方曼轩要的田哥，我们是真没办法，也想要我来。”程宇问道：“田哥，我们实在不行。”高红为难道：“那你们去说说看吧，公司愿意的话，我来也行。”程宇说道：“高红说道，明成，你去的时候一并说了吧。”师傅都发话了，展明成只能点点头。第67章，这个男人真快。事情说完，
，程宇就直接让散会了。大家拖着更加沉重的身体走向音乐部。程宇回去的时候，无锡还在埋头苦干，听到动静，抬头扫了一眼，就又沉浸到工作当中。至于程宇刚才交给他的文件，只剩下一部分，应该是趁着开会的功夫，将大部分文件交给其他部门了。剩下来的应该都是音乐部需要修改的，或者没有被达标的。刚才都去开会了，就没有给。程宇走回自己的办公室，查看电脑。公司会整理艺人的各项资料，更新在内部的文件里，像是艺人的各种情况。程宇音乐总监的身份，艺人的资料能够全权查看。他之前背的都是公司歌手的基本情况，其他事情就没有了解。如果是要给歌手写歌的话，还是了解一下这个歌手最近有没有发生什么事情，然后再做决定什么歌合适。他查看了一下沈景浩最近的资料，好像没有什么事情。在恋情公布之后，他就沉寂了一段时间来消磨那些影响。从数据上来看。他的人气并非但没有受到什么损失，还有所增加。因为震撼的告白场面让他大火了一把，粉丝增加的速度超过了脱粉的速度。世间美好与你环环相扣，那首歌也是让他成功转型成了歌手。因为这首歌在狂音爆火，给这首歌带来了不少的热度，在各大音乐 app 的热歌榜单里都能见到这首歌。热歌榜榜首的自然是《千百度》。这首歌他结束了消愁一个多月的霸榜，这波属于自己打自己，《千百度》。这首歌毕竟在后面一个多月发的，再加上有华夏新闻的加持，不然消愁应该能坚挺更长时间。毕竟到现在也没有一首歌能撼动到他第二的位置。海底自然也在各大音乐 app 的热歌榜单里，两版歌曲各具特色，又交相呼应，在狂音也火了一阵子。再加上成语一共也只唱了这么几首歌，粉丝也只能这几首来回听。成语又查看了一下方曼轩的情况，就是出席的一些活动和参加的一些综艺，人气稳步提升，甜美人设深入人心。有一大批男粉，而他之前的甜歌很多都是从外面买的，怪不到刚才都说不行。甜歌这个风格也确实没有那么好写，品质高到能给一线歌手唱的就更少了。况且这次还是给方曼轩冲击超一线，方曼轩其实已经到了一线和超一线的临界点，就差临门一脚。一首比较火的甜歌，应该就足以把他踢进超一线的大门。程宇还在看着资料，办公室的门就被敲响，请进。门打开，展明成笑容可掬的走进来。看向展明成，程宇不知道是不是自己的错觉，感觉展明成瘦了。再看了看，好像没哪里变瘦。再一想，明白怎么回事，原来是旁边没有贾云伟衬托，所以显得瘦了些。程总监，我是有哪里不对吗？展明成被程宇看得发毛，没有，就是刚才看你感觉瘦了些。程宇回答：“真的吗？”展明成高兴地说道：“他最近确实有在健身，他住的那栋楼电梯坏了，他每天都是爬楼梯出行，他家住二楼。”每天这么爬上爬下的，还真有点累人。假的，只是我的错觉而已。程宇回答。那展明成也很高兴，之前可没有人说他瘦了，感觉瘦也是瘦，说明爬楼梯还是有点用的。决定就算电梯修好了，一周至少也爬五次楼梯。程总监已经说好了，公司愿意请你来写这两首歌。展明成说。好的，我知道了。程宇点点头。下午在公司的食堂吃完饭，程宇直接去了录音棚。他在中午吃饭的时候已经想好了。要给这两个人分别写什么歌？沈景浩需要的是一首和《世间美好与你环环相扣》这首歌风格相近的那种平淡又美好的情歌，而方曼轩则是需要品质高的甜歌。程宇下午花了两个多小时，终于将两首歌的歌词和伴奏都弄好了。回到音乐部办公室，就让吴曦去叫那两个人来。程宇回到自己的办公室没多久，吴曦就带着人过来。宇哥，我把人带过来了。吴曦说道：“坐吧。”程宇看向两人。两人坐到沙发上，一边一个。方曼轩和沈景浩因为知道最近要录歌，所以都在公司里，但没想到这么快。一听到程总监喊他们去，二话没说就跟着吴曦来了。两位的歌已经写好了，你们看一下吧。程宇拿过歌词给他们，程宇将两首歌的伴奏也一前一后放给他们听了。他们一边看着歌词，一边听着伴奏，都觉得十分满意，就是他们想要的效果。程总监写的这么快的吗？方曼轩拿着歌词像宝贝一样，他的超一线有望了。他还以为要等挺久呢。方曼轩不知道的是，今天任务才交给到音乐部，不然他会更震惊。一旁的吴曦也很是惊讶，他以为程宇喊他们上来是想问对歌曲有啥要求呢，没想到是已经写好了。他知道程宇写歌很厉害，但没想到他还写的这么快。沈景浩，你的这首歌感觉其实和上一首差不多，就是唱的时候要更厚重点。对了，你和那个苗苗没有分手吧？程宇问道。没有，感情很好。沈景浩赶紧回答。好。那你应该能能找到感觉，程宇说道。那我的这首呢？方曼轩在一旁甜甜的问道。你的这一首就是甜歌，
，按照你之前的方式唱就行，可以给这首歌配个舞，录个 MV。它其实是一首流行舞曲。”程宇说道。“好的，我知道了，谢谢程总监。”方曼轩甜甜的笑道，他的内心就算有意见，我也不会说。我要保持甜妹的人设，但想想还是很气。老娘花了这么多钱，你都不亲自教一下吗？他可听说了。上次程宇在录音棚教了沈景浩两三个小时呢。刚才经纪人跟他说要请程宇写歌，就是费用有点高。还在商议的时候，他直接说道：“多的钱我自己掏腰包。”程宇看向还坐着的两人：“你们还不走吗？”第六十八章，只要自我安慰够快。两人站起身：“那程总监，我们走了。”看来程总监真没有想教他们的意思。程宇微笑着点点头。方曼轩和沈景浩出来的时候，大家抬头瞥了一眼。看到他们手中拿着纸和装光盘的盒子，不禁想到：程总监不会已经写好了吧？之前程总监进来的时候拿着纸和光盘，大家并不会多想，毕竟程总监拿这些东西很正常。可能是要发行的歌曲有什么问题，需要程总监重新审核，或是干啥。但这两个程总监负责写歌的人，一人拿一张纸和光盘从程总监办公室出来，大家就难免要多想了。展明城旁边的人问道：“程总监给他们的歌写好了？”“不可能，绝对不可能。”展明成脸上的肥肉摇得飞起，无锡看到两人出去，宇哥，没想到你写歌这么快，都是脑子里的存货。程宇尴尬的笑笑，那我就先出去了。无锡说，歌都给了，赶紧去要账了。程宇点点头。无锡走后，程宇到微博上看了一下，发现创作新时代的讨论度远远高于《青春少年行》，其中一个原因，选秀节目观众首选的还是老牌节目《创作新时代》，另一个原因。创作新时代的很多练习生本身就自带热度，看网上对创作新时代的评价，反响都还挺不错。开篇一如既往的稳定，练习生的质量也都可圈可点。反观《青春少年行》，话题讨论度就要差很多。不过，大家对《青春少年行》第一期的节目的评价还是不错的，都觉得很有趣、很新颖。但成宇也看到了一个很大的问题，就是对《青春少年行》的选手讨论很少，这毕竟是一个选秀节目啊。他也看了一些自媒体对两个节目的评价。有个叫引力风暴的 UP 主，在视频中还列举了两个节目中知名练习生的数量以及一些分析。很明显，《青春少年行》要差一大截，毕竟《创作新时代》才是练习生的首选嘛。那个视频的最后还做了一个统计，《创作新时代》有16位练习生在节目播出后涨粉超过5万，而《青春少年行》才6位，差距明显。两档综艺的第二期应该都是出舞台表演，到时候情况会更加明晰。看了一眼时间。就要到下班的点了，程宇将电脑关闭，在时针指到六点时候，程宇准时从位子上站起。程宇走出办公室时，大家依然在埋头苦干，而无锡不在位子上，不过东西都还在，不知道是忙什么去了。程宇安静的离开音乐部，方曼轩和沈景浩离开音乐部后，像是说好了一样，一同拿起电话打给经纪人，让他们去找音乐后期。不过方曼轩还让经纪人多找了个一线说唱男歌手，他们是一刻也等不了了，想要尽快的把歌录好，发行。两位虽然一个是冲击二线歌手，一个是冲击超一线歌手，但焦急的心情是一样的。乘坐电梯来到录音棚，也没有等其他人来，就自己先去录音棚试试，找找感觉。哥和他们都非常契合，作为职业歌手，练习个几遍，找准感觉，再唱唱就基本没什么问题了。等人到了后，他们就迫不及待地录制起来。两人都录制好后，沈景浩问方曼轩要不要把成品发给程总监，毕竟于公于私都要给他看一下。你有他的联系方式？方曼轩问：“是的，上次加的。”沈景浩说道。方曼轩点头笑笑：“好心疼我的钱，我什么都没有。”沈景浩将录好的两首歌用微聊发给程宇。过了一会儿，程宇回道：“挺不错。”沈景浩喜笑颜开，他知道程总监说“挺不错”就是真挺不错，可不是什么委婉的说辞。没问题，能发行了。”沈景浩说道。虽然现在已经是下班时间，但公司有很多部门都在加班。快到月底，有些部门就是会比较忙。除了音乐部，他们跟到月底关系不是那么大，他们更多是自找的。而发行部就是最可怜的了，他们完全是被音乐部连累的。不过这么久了，也和音乐部达成了默契。两人去发行部，准备将新歌进行发行。这个世界的版权注册要快捷的多，只要将作品以及相关信息上传到数据库中，大数据会自动进行查重、审核，几秒钟就能出结果。通过就算登记注册成功。晚上十点多的时候，一个黑眼圈很重的男子有气无力地走进音乐部，说：“我刚才去发行部，听到说方曼轩和沈景浩的歌已经发行了。”“什么？怎么会？怎么可能？”他们这几天虽然过得昏天黑地的，但没记错的话，
，那个任务应该是今天上午才说的吧？他们做不了，交给了程总监。都完成了，程总监这么快的吗？你们要听吗？黑眼圈很重的男子问道。听听吧，我们正好休息会儿。有人说道。黑眼圈男子打开网听云，找到了沈景浩的新歌《往后余生》播放。在没风的地方找太阳，在你冷的地方做暖阳。人事纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。沈景浩低沉的声音从音响里传出，扩散到整个音乐部，真的跟上一首有如出一辙的感觉。歌词很美好。如果说前一首是对爱情的祝愿，那么这一首就是对爱情的期望。还得是程总监啊！这首歌播放完之后，黑眼圈男子继续播放方曼轩的《爱你》。欢快的音乐声音响起，仿佛给死气沉沉的音乐部注入了一股活力。一段欢快的 rap 后，方曼轩甜美的声音响起：“如果你突然打了个喷嚏，那一定就是我在想你。”如果半夜被手机吵醒啊，那是因为我关心。常常想，你说的话是不是别有用心？明明很想相信，却又忍不住怀疑。甜美的声音仿佛治愈了大家疲劳的心。音乐部的男性似乎又感觉到了自己的心跳，世界的美好，甚至想站起来蹦跶两下。他们也想不明白为什么，就是想随着歌声蹦几下。甜美的歌声结束，他们又回到了现实。在这漆黑的夜晚，他们更加的悲哀起来。如果我也像程总监那样写的那么快那么好。是不是就不用在这样的夜晚留在公司加班了？有一个人却不这样想，他觉得这一定是成语的库存，一定是，只要自我安慰够快，就没人能伤得了我。展明成语，第69章，口碑崩坏。周六晚上，南城五区，成语的家。成语从盥洗室出来，头发都被用手捋到朝后，没有刘海的遮挡，整张脸显得更加英气。穿着简单的 T 恤和短裤，身材已经不像之前那样瘦削，恢复到了正常体态。到冰箱拿了一罐冷藏的雪碧，喝了一大口，爽。走到客厅，打开网络电视，找到爱意 TV， 进入，可以看得出来，爱意 TV 对青春少年型很重视。首页推荐，点击就直接播放。上次的游戏环节结束后，每位练习生都获得了12枚生存币，可以在这个基地生活三天。每天四枚生存币是必须的，除了日常打卡外的一枚，还有三枚用于三餐，以防有的练习生为了留下来，少吃一顿两顿饭。第二期的节目开始，就是导师的出场秀。108位练习生已经坐到他们自己选择的位置上，观看导师秀。第一位出场的是宋凯，舞台变为未来世界的场景，灯光打下，一排舞者出现，在跳着机械舞，音乐声音响起，宋凯从后面酷酷的走出来。此时的屏幕上，弹幕都在刷：“凯凯好帅，铠甲相伴，酷帅的凯凯，说唱好燃，实力凯，帅呆呆。”练习生们好好看，好好学。宋凯的表演算是给第二期节目开了一个很好的头，将现场都燃起来了。而且相比第一期弹幕量激增，宋凯的精彩表演结束，音乐没有停下，而是无缝衔接，一首欢快的音乐紧接着响起，舞台变成了校园场景，有樱花花瓣飘落，灯光也变得柔和。一群穿校服的舞者接班原先的舞者，宋凯下场，言为一身 J.K. 风格的装扮出现，青春动人的形象使人眼前一亮，曲风很俏皮，很年轻。严威的大长腿也在跟着做些舞蹈动作，这个舞台也很棒，看来都是下功夫的。严威唱完，舞台的场景再变，变成了在高山上的舞台场景。宋凯又重新走上来，后面还跟着一群新舞者。激昂的音乐声响起，严威和宋凯已经站到舞台的两边，他们俩开始对唱。这时，杨一鸣从舞台的中间升上来，保持着一个帅气的舞蹈定型动作。等舞台升上来后，杨一鸣才开始充满激情的舞蹈秀。每个动作都有一刹那的停顿，显得很有力量。舞台彻底燃起来，练习生们也都跟在后面尖叫。此时弹幕满屏都是起舞。在表演结束后，正义邀请他们落座导师席，开始评估练习生们的初舞台。练习生有一个人上台，也有一个组合一起的。三位导师会进行协商，给每位练习生评定等级。练习生初舞台的表演，成语就看得很糟心，参差不齐。有的舞台还算可以，有的就实在太普通了。这时候的弹幕量都少了很多。而且出现不少在说舞台不行的弹幕，有很多舞台都是放了几个片段就跳过的，留下的这些完整舞台已经算是里面比较好的了。不过选秀节目本来就是养蛊，只要能出现一个爆红，有几个稍微红的就可以。这样一个选秀节目就算合格了。现在青春少年型人气最高的应该就是盛世娱乐的练习生吴晨朗了， 1 9岁，长得帅气清秀，平时有点羞涩，不过站在舞台上却很有表现力。这样的反差萌都是收获不少粉丝。他也是《青春少年行》初舞台评定为 S 级的练习生之一，在练习生初舞台表演结束后，就有导师带领他们去往自己等级该住的地方。S 
A 级的练习生看到自己的住处都是一脸惊喜，而 D、C 等级的练习生看到自己的住处后都是哀怨连连。在节目的最后，大喇叭响起，各位练习生请注意，明天你们将会迎来一位特邀导师，帮助你们完成接下来的训练。这时候，弹幕有明显激增，宇哥要来了，我暴风哭泣，终于又能见着宇哥了，就等着你这句话，你竟然放结尾说，快把下一期放出来。看完节目，程宇沉思了一阵后，看时间已经不早。就去睡觉了。作为近期一直会被拿出来说的选秀节目，第二期节目一播出，网上就议论不断。节目甚至还没有播完，《青春少年行》出舞台不行的词条就被顶上了热搜，还有各种视频片段被放出。能这么快上热搜，肯定是有《创作新时代》节目组的助力。本来《创作新时代》的舞台只是还算可以，但通过《青春少年行》的舞台这么一对比，就立马显得还不错。因为看到了更差的，虽说是把《青春少年行》推上了热搜。但好处却都是创作新时代的，因此在《青春少年行》出舞台不行的词条被推上热搜不久，《创作新时代》出舞台表演的词条就紧接着登上了热搜，并很快超越了《青春少年行》，一路向上，最后登顶了热搜榜，直接爆了。这明显是创作新时代的手段。邱云鹤因为宣传的事情可没少被王成气，现在逮到机会是一点不留余地，打算直接置《青春少年行》于死地。在节目播出之后。X 站 UP 主孙瑶也是第一时间就观看了节目，顺序依然是创作新时代，然后青春少年行。创作新时代其实没啥好说的，毕竟练习生的水准都很高，而且剪出来的都是好的舞台，能吐槽的地方其实并不多。这种情况他也不会强行吐槽，创作新时代的部分少一点就行。再看青春少年行，这次依然看得他很亢奋，甚至看得比第一期还要来劲，都是好素材啊，能吐槽的地方太多了。看一个练习生的初舞台。他就要停顿一会儿，把能吐槽的点都给记下来，像是什么表情管理真到位。你是含着一片柠檬上台的吗？你是在后面偷师吗？别人动作都要做完了，你才做，高音唱不上去就不要唱了，鸡打鸣都比这好听。孙瑶有一种感觉，这期视频一定会比上一期的还要精彩。上一期的播放量在他以往的作品里已经算不错的水平了，但他感觉这一期说不定能上个热门，直接起飞。第七十章，第二期相当惨烈。周一下午。南城郊外毛坯大楼，王导，第二期数据出来了。工作人员拿着一小摞纸走进来，王成接过那一摞纸，翻看一下，《青春少年行》的首播量只有两千多万了，比第一期少了整整快三分之一。这还是第二期有三位导师的情况下，不然情况会更加不容乐观。他查看了一下更加细化的数据，各个时间段观看人数的统计。第二期刚开播的时候，实时观看人数达到了巅峰，突破了四千万，然后就开始波动式下降。到上集播放完时，已经降到了 2,400 万，下集就更加凄惨了。继续观看下集的只有 1,700 多万的观众，然后数据就开始来回波动，到最后才微微上扬一些。下集数据一直没有起来，甚至还在不停的下降。他也知道什么原因，都是对家搞的鬼。但确实没有办法，《青春少年行》的练习生总体质量确实不如《创作新时代》，这个就是《创作新时代》的优势。他也只能通过更加有趣的节目设定去弥补。不过，他也没有太过担心，因为《青春少年行》头部的几个人是不比《创作新时代》的人差的。选秀节目本来也不可能捧红所有人，只要能拔尖就可以了。就是因为这样，他才有信心和《创作新时代》打擂。还有另外一个原因，就是成语。作为在蒙唱猜猜猜创造过数次奇迹的男人，他相信成语身上的魔力。事实证明，他没有相信错。他很期待第三期的播出。魔都郊外别墅群，邱云鹤喝了一口枸杞水。随后就哼起了小曲，心情非常的好。桌上放着刚刚出来的《创作新时代》播放数据，比起第一期来说是全面提升，首播量突破了一亿三千万，并且实时播放量数值很稳定。第二期下集可以看到数据在小幅度的稳步提升，这个数据已经不比上一季的首播数据差了。继续下去，说不定还能打破上一季的首播记录，甚至重拾以前的辉煌。想到以前的辉煌，他就想到了成语，就是成语那一季的《创作新时代》播放量最高。首播量甚至有超过两亿，这对选秀节目来说是非常恐怖的，也是至今都没有打破的记录。想着想着就有点糟心，下一期成语就要出场了，希望威斯能够压住他吧。这次威斯也是拿出了看家本领，代表作《The World Is Doomed》还稍微改编了一下，效果相当给力。对于宣传失利的事情，威斯也知道了，节目组也让配给他的翻译，跟他稍微解释了一下，成语不一般，但威斯只知道成语还不是天王。而在那种宣传下，他这个国际一线明星还输了，简直太掉价了。其实这也是节目组有意促成的结果。
他们看威斯来到节目组后，实在是有点散漫，怕他不用心。这样一撺掇，威斯立马认真起来。对于开场秀，别提多认真了，不然估计他就随便唱唱，连代表作都不愿意拿出来。门没有关，副导演敲了一下门，说：“秋导，时间差不多了，可以继续拍摄了吧？”“好，我这就来。”说完，邱云鹤喝了一口水，站起身，愉悦地走向拍摄场地。创作新时代已经在拍摄第五期的内容，前面一期对练习生进行了分组。这一期则是通过竞演获胜团队票数、导师投票和观众网络票选进行一次综合排名。这是一场残酷的淘汰赛，将会有一半的人要离开这个舞台。随着节目的推进，镜头会越来越聚焦到几个人身上，最后选出一个当之无愧的人气王，那就是之后成为顶流的好料子。每季创作新时代的 C 位，最后都被捧成了顶流。这也是为什么有那么多练习生愿意参加这个节目。即使没能成为 C 位，只要能留到最后成团，也是有机会火一把的。顶流基本是无望了，一线流量甚至次顶流还是有可能冲击一下的。节目组还没有正式开拍，练习生在各自聊着天，导师也在互相闲聊。通过这几天的接触，陈俊杰跟王子昂也熟络起来，两人此刻在一旁小声的交谈。我的很多粉丝这几天又跑去跟程宇家的粉丝干架了。陈俊杰叹息道，他的粉丝是觉得程宇这次不行，去参加了一个垃圾节目，纷纷过去嘲笑。没事，这样有助于增加粉丝的凝聚力。王子昂笑笑说道。他心想，那里面应该有不少我粉丝伪装的吧？哎，其实我都不想跟这个成语再有什么碰撞了，就是粉丝一直不依不饶的，我又不能打击他们的积极性。陈俊杰说道：“我又何尝不是呢？粉丝这么维护你，也是因为爱你，想开就行了。你不去招惹成语，他估计也不会去找你麻烦。”王子昂说道：“对啊，你以前跟他一个团，会比较了解他，他到底是个什么样的人？”陈俊杰问：“如果说以前的话，我多少还知道一些。”他是单亲家庭，父亲很早就去世了，母亲在他成年之后就改嫁了，据说是个富商，早就移民到了国外。所以成宇的性格会比较偏激、冲动，还有点傲慢。不过他人还是挺不错的，爱憎分明，心直口快。但现在我就有点看不懂了，感觉他的性格发生了很大的变化，又好像没有变。以前他很冲动，不管不顾的，现在好像还是挺冲动。但现在这种冲动感觉就很冷静，不像之前那么上头。具体我也说不清楚。反正就是很奇怪，王子昂艰难的形容，这样吗？陈俊杰敷衍的说道。他在说什么啊？说了一堆废话。什么叫以前很冲动，现在好像还是挺冲动？那不就是挺冲动吗？青春少年行，下一期成语就会上场了。你说会不会对创作新时代产生什么影响啊？王子昂也意识到刚才说了些奇怪的话，转移话题说道。就算有影响，也不关我们的事，我们安心看戏就行，让那个老外表演吧。陈俊杰往椅背上一靠，随意的说道：“他虽然也知道自己没办法抗衡成语，但知道归知道，这样明摆着瞧不起我，不行。所以，他倒要看看这个外来的和尚要怎么把经念起来。”第七十一章，特邀导师来了。周六晚上，杭城一区丰津一号小区，宽敞的客厅内，茶几上摆放着各种烧烤，还有几瓶果酒。电视打开着，赵小鱼、吴奇。还有许久未曾和他们聚会的闺蜜英姨都捧着手机在专心致志的打游戏，奶我呀，小鱼快奶我！吴奇叫道：“在奶了，在奶了！”赵小鱼连忙说：“你们坚持住，我马上就来了。”英姨随后说道：“往塔下跑啊！”赵小鱼喊道：“我知道。”吴奇手一直搓着手机，就要来了。英姨说：“你一个射手，看到对面三个彪形大汉出来，不赶紧跑，还在那里哒哒哒的打小兵。”赵小鱼十分无奈地说：“你没看人家狂音上的视频说吗？人可死，塔可掉，兵线不能丢。”吴奇反驳道：“我来了，你们人呢？”英姨说道。话还没说完，手机屏幕上就显示，对面打野三杀。在三位的努力下，对面很快就推掉了他们家的水晶。说了，气死了，不玩了。吴奇把手机一扔。原先他们都是一个人坑四个，这样自家有个厉害的还能带飞，但现在是三个坑两个。那是神仙也救不了了，吃个炭烤小猪蹄，不生气了。英姨拿起小猪蹄，吴奇很配合的把嘴张开。他们在等《青春少年行》开播，这一期成语会出现。昨天成语还特地发了一条微博，帮《青春少年行》宣传，粉丝们当然是积极响应了。不过其中也混了不少妖魔鬼怪，都是陈俊杰的粉丝。成语的粉丝也挺无语，你们都打不过我们，还老招惹我们干嘛？有受虐倾向吗？不过，陈俊杰粉丝的嘲讽也让成语粉丝有些担心。目前，《青春少年行》这个节目的形式确实不容乐观，他们能为宇哥做的也只是努力把综艺看完。
，那个成语有那么好吗？令你们俩这么着迷？英姨喝了一口橘子味的果酒。我是因为才华，琪琪单纯是好色。赵小鱼拿起一根烤串，我明明是都喜欢。吴奇努力啃着猪蹄，抽空说道：“时间还没到八点。”《青春少年行》第三期的两集就刷新出来了，就喜欢你的不准时。吴奇点击播放，画面是在 S 级练习生的单身宿舍，宿舍的墙壁贴着五颜六色的 LED 霓虹灯带，桌椅床铺都是银色金属制成，桌子上还摆放了一个老式收音机模型。大喇叭响起，播放了三遍，确保每个宿舍都听到。各位练习生请注意，各位练习生请注意，请到大厅集合，领取特邀导师成语发布的任务，此次属于集体任务。完成后。每个人都将获得八枚生存币的奖励。练习生们一阵尖叫，在这里生活了几天，他们已经充分意识到生存币的重要性。八枚生存币意味着他们能在这里多待上两天，只要能留在这里，就有翻盘的机会。练习生们纷纷来到大厅，领取了一张纸和一个 U 盘，纸上面有任务要求和歌词，不过并没有给观众看。节目组见外了是吧？宇哥发布的什么任务啊？给我看。小鱼，你说宇哥发布的什么任务啊？吴奇问道。应该是跟歌曲有关吧。特邀导师来也是要开场表演的吧？赵小鱼猜测道：“这是准备大合唱吗？”英姨说道：“有可能吧。”赵小鱼说：“画面切换到不同的练习生视角，有的在看那张纸，口中念念有词，还有的把 U 盘插到电脑里，闭上眼睛倾听，用了别的背景音乐，并没有把画面里的声音放出来。节目组搞人心态是吧？就是搞神秘，吊人胃口啊！可以看到，练习生对这件事情很看重。”在单独练习一会儿后，有一小群人提议大家到大厅一起练习。这个提议得到了大家的认同，所有人就到大厅集合，放着伴奏一起合唱。但观众听不到声音。不过到这里，大家基本都能看明白，这应该是要合唱一首歌。哇，这是要和宇哥一起合唱吗？宇哥又要搞大动作了，超级期待宇哥的开场秀。在大合唱一段时间后，大家分开，画面就切得很快，都是各个练习生在不同场景下练习那首歌的画面。有偷偷到宿舍外面墙边练习的，有躺在床上念念有词的，还有坐到桌旁边听伴奏边唱的。画面一暗，再亮起时已经切换到了主舞台区域。正义站到舞台上，激情四射地说：“让我们掌声有请《青春少年行》特邀导师程宇出场。”舞台暗下来，正义走到台下，练习生们穿着统一的服装，井然有序地走到舞台的后半部分，昂首挺胸地站立成一个半弧形。舞台的底部亮起漂亮的红光，上方有白色射灯照到练习生身上。屏幕左下方出现歌曲信息栏，少年华夏说：“作词成语，作曲成语，原唱成语。这歌曲名起的这么大，内容撑得住吗？不愧是我宇哥，歌曲名都这么霸气。”成语，你们休想从我这赚到一分钱。赵小鱼看到歌曲名也有点被惊到了，这名字也起得太大了吧？就看歌词内容能不能撑住了。往往这种情况，要么封神，要么准备挨喷。但因为这个人是成语，所以他相信是再次封神。他不由期待起来会是什么样的歌。此刻也只有成语的粉丝盲目的相信他，更多的观众心里其实都觉得这首歌名起的太大。大气磅礴的音乐响起，少年志则国志，少年富则国富，少年强则国强，少年自由则国自由。练习生们伴随着振奋的鼓点，齐声高唱，歌词简单直白，却植入人心。短短几句话，将所有对青少年的期望和鼓励都说了出来。同时又饱含着深深的爱国情怀，这铿锵有力的齐声，一个字一个字的敲击在人们的心头。哇，不愧是宇哥，这直白的歌词好有力量，无敌了，我的宇哥！舞台无数道光齐聚中央的位置，第72章，掀桌子是吧？魔都郊外别墅，因为今天是周六，收工比平时要早。在吃过晚饭后，邱云鹤就回到了自己的房间，第一时间就把假发拿了下来，并用洗面奶对光头进行了一番清洗。顿时神清气爽，而后他就坐到沙发上，盘起腿，打开了《青春少年行》的第三期节目，开始观看，了解对手，才能更好的战胜对手。知己知彼，百战不殆。他相信王成此刻也在做同样的事情。从《青春少年行》这档综艺，他还是学到了不少东西的，不能让自己束缚在选秀节目的流程里面。知道了以后，该如何在选秀节目里增加一些东西，让节目变得更有趣。至于这个资迪的播放量，那就更不用担心。如果真的因为自己这一个播放量而影响到创作新时代的话，那么说明他们已经输了。看着《青春少年行》第三期节目，虽然一开始都是放的练习生在干嘛干嘛，但其实焦点都在成语身上，这样是能让观众有看下去的欲望。
却也在不断拉高观众对程宇的期待。王成真是将所有的宝都压在了程宇身上，你就不怕程宇撑不住吗？他虽然也很看重威斯，但绝不会特地花费这么多镜头去拉高观众对他的期待，因为拉高了期待，就代表需要更加强大的舞台去征服观众的心，要不然只会让观众失望。威斯的《The World Is》Doomed 很炸也很燃，当时现场都被他带动起来了。虽然很多都听不懂，但不妨碍跟着节奏造起来。即使如此，他也不敢像王成这样做，就像是一场答题游戏。你已经答完了所有题目，可以抱着大奖回家了，还非要挑战那一道特殊题。答对了是可以拿走双倍的大奖，但答错了就会一无所有，空手回家。王成这就是在挑战那一道特殊题，搞不好就会空手回家。不过，即使成语再有什么精彩的表演，邱云鹤也不怕。因为威斯的表演同样出色，就算没有成语强，但肯定不会差多少。就是再来一首国风歌曲，威斯也应该能防住，毕竟是第二首，肯定不会造成第一首那样的轰动。邱云鹤听到主持人喊出成语的名字，不再胡思乱想，而是专注的看向电视。当他看到屏幕左下方出现的歌曲名时，心就往下一沉，因为他知道王成之前给了那么多镜头，不可能是无意为之，只能说明他对这首歌很有信心。当听到《青春少年行》的练习生齐唱的时候，他的心就像被一炮一炮的轰击一样，连耳朵都仿佛在那一瞬间失聪。这次要干啥呀？程宇从舞台的中央缓缓升起，这一瞬间，镜头聚焦到他身上。穿着黑白导师服的程宇是如此的帅气，如此的耀眼。从他升上来的那一刻起，宛如就在宣布一件事情。此刻开始，这个舞台有了名字——程宇。红日初升，其道大光，何出浮流？一泻汪洋，潜龙腾渊，鳞爪飞扬，如虎啸谷，百兽震惶。成语字正腔圆的开唱，这气吞山河的词，简直像是在作弊一样。这是个选秀节目，你知道吗？你唱这个词，这个男人他又来了。哈哈，我是在看选秀节目，没错吧？这次我能说啥？有个字我都不认识。深似山河，挺脊梁。敢将日月再丈量，今朝为我少年郎。敢问天地，是锋芒。披荆斩棘，谁能挡？世人笑我，我自强。不负年少，程宇继续唱。这里的音调非常的高，已经来到了四个八度，而程宇处理的非常完美。音调每个八度都按照 C D F G A B 循环。程宇在唱到这一段时，最高飙到了 B 四，而他明显还有余力。大家第一次这么清晰的感受到程宇唱歌的能力是如此厉害。宇哥好棒啊，真的是太牛了！宇哥每次都会刷新我的认知，现在还觉得歌名起的太大了吗？刚才那些指责歌名的，现在怎么不说话了？少年自有，少年狂，心似骄阳，万丈光，千难万挡，我去闯。今朝为我，少年郎，天高海阔，万里长，华夏少年意气扬，发愤图强，做栋梁，不负年少。成语高昂声音和练习生们低沉的齐声交相呼应，发出呐喊。少年们，昂首挺胸，去闯荡吧！这个世界是你们的，华夏因你们而精彩。弹幕此刻全都是，不负年少，不负年少，不负年少。邱云鹤的心被这首歌轰炸的七零八碎，这是什么呀、啊？选秀综艺，你唱这首歌，这是掀桌子，简直不让别人玩。要不是沙发旁的茶几是固定的，他都想把茶几给掀了。杭城，赵小鱼的家，吴奇疯狂地摇晃着赵小鱼的胳膊。小鱼，这首歌太牛了，哇，这个舞台好帅，突然感觉自己都充满了干劲。你充满干劲。就是用来咬我的吗？赵小鱼被吴奇摇的，就像是狂风中的塑料袋一样飘来飘去。其实赵小鱼内心的震撼一点也不比吴奇小，甚至因为了解他的震撼还要远高于吴奇。这首歌很简单，就是堂而皇之的碾压。其歌词表现出来的精神气度，是别的歌远远无法企及的。吴奇终于不晃赵小鱼了。我知道这首歌很牛，甚至比你想的还要牛。赵小鱼回道：“我现在有点理解，你们为什么这么喜欢成语了。”殷怡在一旁震撼地说道：“明白了吧？是不是也成为宇哥的粉丝了？”吴奇骄傲地说道：“你别想拉着我去追星，你知道我从不追星的，最多听听他的歌，确实还不错。”殷怡言辞拒绝。音乐还没结束，他们继续看向电视。激昂的音乐声陡然降下，停顿，发愤图强，做栋梁，不负年少。成语最后唱道：“歌曲结束，观众们都陷入震撼当中。此刻满屏的弹幕都是。”成语，成语，成语，第七十三章：似曾相识。余成，单身公寓内，孙瑶泡了一桶香辣牛肉面，抓着纸筒的边缘，端进工作室，将泡面放到桌子上
，拿了一摞纸盖在上面，然后就一路小跑到冰箱里，拿出了一罐冰可乐。火辣辣的牛肉面和冰可乐最配了。按照以往的惯例，还是先打开，创作新时代，开始看。拿掉压住泡面桶的那一摞纸，揭开盖子，白色的雾气升腾，浓郁的香辣味扑鼻而来。他喜欢稍微劲道一点的面，所以焖的时间不是很长。嗦了一口面条，打开可乐喝了一大口，爽。边吃边看。创作新时代这一期开始，就是欢迎特邀导师威斯登场。威斯的开场秀非常的炸，不愧于国际一线的名号，水平和舞台效果明显比创作新时代的三位导师要强上一截。这个开场很强，而且看弹幕，明显这一个舞台就能让威斯收获不少粉丝。这也让孙瑶感叹，明星涨粉就是如此的简单。如果威斯开通个社交账号，就凭刚才那几分钟，涨的粉估计比他半年都要多。羡慕嫉妒的他，狠狠地嗦了一大口方便面。在威斯唱完之后，就入座了导师席。这一期的创作新时代就是练习生们分组练习主题曲，再加上一些和导师的互动，最后竞演，根据每个人的表现重新评定等级。除了开头的爆点外，就很稀松平常，没有其他爆点，也没有啥槽点，就是涨粉最多的几个人，镜头明显会多些。有的 UP 主甚至会把每个练习生出镜的秒数都给记录下来，做一个对比，那完全是提供给粉丝看的。除了粉丝，估计也没人会在乎这个。泡面吃完。可乐喝掉，第三期的创作新时代也看完了。第三期创作新时代可用的素材不是很多，就看《青春少年行》能不能给力了。紧接着播放《青春少年行》，他知道这期成语会来，成语唱的那些歌他都很喜欢，所以还挺期待成语的表演。而令他感到意外的是，《青春少年行》竟然没有一开始就把成语放出来，而是铺垫了二十多分钟的镜头，这也让孙瑶不由得期待起来。等听到成语唱“少年华夏”说的时候，他整个人都亢奋起来了，心里很是感触。青葱少年意气风发呀，这简直是对所有青少年，不是对所有年轻人的鼓舞。歌曲结束，孙瑶依然在震撼当中。不过，选秀节目中出现这种歌曲，他还挺意外，总感觉选秀节目配不上这首歌。虽然是在讲少年，但这首歌的利益实在太高，这样的歌放在这里唱浪费啊。他明明能在更大的舞台、更合适的舞台上唱。他因为要做视频，也算是见证了成语的翻红之路。但每一次，他都在刷新对成语的认知。看着满屏幕的弹幕，他清楚地知道了一件事情，那就是威斯败了，而且败得很彻底。在这首歌面前，威斯就是真把舞台炸了都没得比，最多上个社会新闻。《青春少年行》接下下去的内容，其实和《创作新时代》大同小异，也是禁言主题曲。不过，《青春少年行》这边要有意思一点，因为成语跟其他三位导师一起时会很有趣。虽然成语本人好像没什么架子，也挺随和，但三位导师跟他在一起时，就是会很不自在，仿佛在面对一位老前辈一样。弹幕也很搞笑，凯凯呀，别傻笑了，人设都要崩了。严威怎么笑得那么尬的呀？一鸣啊，有什么放不开的吗？哇，跟其他导师一起才发现宇哥气场这么强。这次练习生们分组表演主题曲时就还好，没有贡献太多的槽点，让孙瑶有点意外。受到哥的鼓舞吗？不管是什么原因。这次的视频肯定会很短了，而且质量肯定也不如上期。上期视频确实很不错，网站也给了热门推荐，播放量有260多万，直接破了他之前的视频播放量记录，还涨了几千粉丝。这期视频肯定不太行了，但该做还是得做。威斯的表演结束时，创作新时代就已经开始在微博宣传起来，直接将威斯新编 “The World Is Doomed” 这个词条顶上了热搜，然后让网友自行去发酵。等时机成熟，再决定是否助推一把。因为还没有看到成语的表演，邱云鹤决定还是先稳妥一些好。不过那条热搜自己很争气，很快就到了第五名，旁边还有费的标志。这一下感觉都不用他们做什么，那条热搜说不定自己就可以登顶。等到词条来到第二的时候，宣传组的人问邱云鹤要不要助推一把，被邱云鹤一通骂：“助推，往哪里助推啊？”不一会儿，创作新时代宣传组的人就看到了成语。少年华夏说：“这个词条空降了热搜榜第一，爆！对于成语，微博热搜榜单已经彻底摆烂。成语啊，要登顶是吗？你来就行，我不反抗。”那条热搜里的第一条微博是一个营销号截取的成语表演视频。天哪，这个好大气！宇哥，无敌了！我就是来看一下有没有登顶。果然，回去看节目了，再看《创作新时代》，亏了呀！这一幕似曾相识，前不久刚发生过。成语的粉丝除了在第一个词条中摇旗呐喊，也顺便去第二个词条里慰问一下屡战屡败、屡败屡战的威斯选手。这位明显是创作新时代节目组请来针对宇哥的，他们又不傻。
，这就是创作新时代搬来的救兵吗？很不错，很不错，排在第二十至名归。小薇同志还是很有实力的，继续保持啊！对于这种结果，王子昂和陈俊杰两人很安逸，反正不管如何也不关他们的事情。不过，在领略了威斯的现场后，他们还真觉得说不定能抗衡成语。但在看完成语的舞台后，他们又不约而同的叹了一口气。威斯虽然看不懂中文，但他有翻译啊。此刻拿着手机，让译者翻译手机上的内容给他听。反正节目组说了，可以适当刺激刺激威斯。翻译就委婉地说出手机微博上的内容。威斯是越听脸越白，老生气了。第七十四章，第三期数据，又是一个忙碌的早上。当然，这是对于大多数人来说。程宇依然悠闲地来到盛世娱乐，走到自己的办公室，桌前已经摆放好整齐的文件。程宇把它们重新排列好，才开始处理这些文件。在文件差不多要处理完时。门被敲响了，在程宇说了声请进后，无锡推门进来。无锡走到办公桌前，宇哥，《青春少年行》的首播量数据已经出来了，达到了五千多万，实时观看人数峰值在四千多万。而创作新时代的首播量是一亿四千多万，实时观看人数的峰值在一亿一千五百多万。无锡拿着一叠数据说道：“差距还是巨大。”啊。程宇点点头，他没指望靠自己就能瞬间翻盘，这是不可能的事情。他知道这件事情没有那么简单。不然他也不会选择唱《少年华夏》说这首歌。还有什么特别的事情吗？程宇问。有哦，你知道现在微博热搜榜的第一是什么吗？无锡说。程宇直接掏出手机。你不应该问我是什么吗？无锡问。如果你想告诉我，就会直接说了。你这样说就是想让我猜。这个事情我明明不用猜就能知道答案，我干嘛要猜？程宇已经点开手机微博。你说的还真有道理啊。无锡干笑了两声。微博热搜榜第一。华夏团团置顶成语新歌歌词，点开热搜，第一条微博就是华夏团团发的。华夏少年奋发图强，下面就是一张图，图片上是少年华夏说的歌词。这么有排面的事情，成语的粉丝当然不会缺席了。哇，宇哥的歌词被置顶了，团团，你来晚了，现在只能排第三。宇哥，这歌词真的是太牛了。下面还有两条热搜也是跟他有关的，一条是成语少年华夏说。不知道是一直在热搜榜上挂着，还是因为团团的置顶，又把这条热搜的热度带起来了。还有一条是成语的手下败将，这条比较新鲜。成语点进去一看，原来是说威斯。之前两个节目宣传的时候，两人就在无形中对抗了一把，威斯完败。这次又是一次对抗，威斯再败。起因是有个成语的粉丝很损，他把两次热搜榜都截图保存下来了，合并到一起发了个微博。而后在粉丝和路人的煽风点火下，这个词条被顶上了热搜。成语没再多看，关掉了手机。总的来说，没有枉费他把这首歌拿出来。华夏团团虽然置顶的是歌词，但其实无形之中也会增加观众对《青春少年行》的好印象。毕竟，《少年华夏说》是从《青春少年行》这个节目出来的。其实，这才是对《青春少年行》最大的帮助。宣传倒是在其次。宇哥，你这么平静的吗？这是第三个关博爱。无锡高兴地说道：“他的样子可比成语要开心多了。”对啊，都第三个了，干嘛要那么开心呢？程宇笑着回道：“你瞧瞧，这说的是人话吗？别的明星要是有作品被随便一个官博表扬，能开心的手舞足蹈。你既然说这种话，小心被别的明星打哦。”无锡说道。程宇高兴还是挺高兴的，虚荣心多少还是会有的，但也仅仅于此。至于高兴到手舞足蹈，这是绝不可能的事情。自家人知道自家事，他明白这些东西其实都跟他关系不大。他一直有在提醒自己。这些浮华对于现在的他来说，想得到实在是轻而易举。他其实挺害怕自己会迷失，所以他就很摆烂的在盛世娱乐当音乐总监，赚到的那些大钱他也没有放在手上，都是让无锡去处理。但账他还是会查的。他也一直在警醒自己，不管是自己还是成语，都只是想在舞台上唱歌而已。那就做好这件事情就行了。还有其他的事情吗？成语问道。宇哥，你好像对天华娱乐很有敌意啊。无锡说。为什么这么说呢？我猜测的，感觉你在针对天华娱乐这件事情上很用心，有吗？有啊，陈俊杰是天华娱乐的人，而这次在对付创作新时代的时候，你又这么出力。无锡说道：“陈俊杰的手段卑劣了点，我很讨厌这种行为，不行吗？至于对付创作新时代，不是我该做的事情吗？”成语反问：“前面那个，我相信，因为你是盛世娱乐的音乐总监，你就那么用心对付创作新时代。”无锡狐疑道：“难得我工作不用心吗？”我觉得还是挺用心的，你最多也就是做好本职工作，但绝不会额外出力
这次对付创作新时代，感觉已经超出了本职工作要做的范围。”无锡说道：“猜的不对，下次不要猜了。”程宇笑道：“啊！”看程宇不再说话，无锡说道：“那宇哥，我就先出去了。”程宇点点头，有些事无锡知道了也没有任何用处。反而让他有个心思，没必要，他自己心里清楚就行。当初之所以愿意加入盛世娱乐，还有一个原因就是盛世娱乐可以说发展到了一个瓶颈，再想发展，就势必会与四大娱乐巨头发生碰撞，这样他就可以既坚守本心，又借力打力对付天华娱乐了。天华娱乐在宣传造势方面是强项，这也就促成了他在捧流量明星上面有巨大的优势。相较于其他公司，天华娱乐拥有着最多的顶流和次顶流，和其他类型的明星相比。流量明星割韭菜是一绝，所以天华娱乐的现金流非常健康，向其他方向进攻的步伐也非常的迅猛。而盛世娱乐就非常的稳固，因为是影视制作发家，盛世娱乐拥有众多的院线资源，再加上优质的影视制作，后来向全传媒发展，已经形成了自己的商业闭环，有非常牢固的护城河。这些事情他都是上网了解的，对于这些知道个大概就行。所以程宇非常明白，《创作新时代》这个节目对天华娱乐有多么重要。可以说是他培养现金奶牛的平台，那成语当然不能让他如愿了。第75章，忙里偷闲。两周后，成语坐在自己的办公室，处理好日常工作，又把这两周《青春少年行》和《创作新时代的》的的数据拿出来看。虽说首播数据还没有超过《创作新时代》，但差距越来越小了。第三期还有 9,000 多万的差距，到第五期就仅差 5,000 多万了。而且从分时图上来看，《青春少年行》的观众留存率明显更加稳定。口碑也在慢慢的发酵。虽说创作新时代的练习生总体质量要比《青春少年行》的要高，但也高的有限，不至于有太过悬殊的差距。这两期，成宇也出了力，给练习生们写了一首《青春修炼手册》，和《红蜻蜓》成功让《青春少年行》的三个练习生出圈了。知道成宇要给练习生写歌，王导还特地改了一下流程，增加了争夺表演成语作品的环节。在下期，两个节目都开始了淘汰赛，有导师表演的环节，他还要想一下。该演唱什么歌曲才好？歌曲太多，还是要好好挑选一番。他在思索之时，门响了，请进。沈景浩一脸微笑的走进来，他最近是人逢喜事精神爽，感觉迎来了自己事业的上升期，而且是做火箭似的，这一切都是拜成语所赐。所以他对成语的感激，那简直如滔滔江水绵延不绝。为此，他现在不是对称的衣服都不穿，就为了让成语老师看他能更舒服一些。当然，沈景浩这么做也是有点私心的。希望成语再有合适的歌时，能多想着点他。现在公司里的那些歌手，像一个个饿狼似的盯着程总监。如果让他们逮到机会，绝对一拥而上，千方百计求程总监给写首歌。他这样活生生的例子摆在这：从透明的三线偶像，一跃而成炙手可热的二线歌手，甚至一线有望。谁能不眼红？他自己都要眼红自己了。程总监，你这几天晚上有空吗？沈景浩问道。有空，有什么事情？程宇笑着说道。他跟沈景浩也算比较熟了。在沈景浩的身上，他能看到自己以前的一点影子，对音乐的执着，并且沈景浩看上去挺舒服，所以程宇对他的印象还挺好。程总监是这样的，我和苗苗能在一起，还有这次我能成为二线歌手，都多亏了程总监您的帮忙，所以想请您吃顿饭。沈景浩眼眸中闪烁着真诚，还有期待。这个程宇思考了一下，其实去不去都可，但一想到他跟这对小情侣一起去吃饭，真的会尴尬死。还有音乐部的一些人也会一起去。沈景浩补了一句：“他在跟苗苗说这件事情的时候，苗苗很兴奋。他是成语的歌迷，上次没有见到成语，还很失望来着。就想到怕只有他们两人，成语会因为怕尴尬不来，所以想到再邀请一些人。这些人自然还没有邀请，等程总监答应了，再邀请也不迟。他是一点也不担心这些人不来。程总监同意去的话，这些人估计会抢着要来。好的，那就今晚吧。”程宇说道。“好，好。那程总监想吃什么？烤肉、火锅。”西餐，沈景浩激动地说，脸颊都兴奋的微红，他控制不住想要尖叫。程总监竟然答应了，那就火锅吧。好，那然后我把地址发给您。沈景浩离开成语办公室的脚步都是轻盈的，仿佛插上了一双洁白的羽翼，下一秒就要起飞，回归天堂。下午三点多钟，程宇收到了沈景浩发来的微聊消息，地点定在长春路的一家高端火锅店——凯明火锅。到了下班的时间点，程宇准时走出办公室。看到吴曦还在埋头处理工作，沈景浩请我去吃火锅，要一起吗？程宇走到吴曦办公桌旁，问：“沈景浩已经邀请过我了，我等会儿就去，还有点工作要处理。”吴曦抽空抬起头说道：“工作什么时候做得完啊？我又不是啥黑心老板
逼着你加班加点的干活。”程宇摇摇头说道：“宇哥，你先去吧，我这边马上就好。”程宇还能说什么呢？只好就先走了。无锡对工作确实十分负责，现在已经完全进入了经纪人的角色，所有的事情都安排得井井有条，不用程宇操心。但就是过于认真了，搞得他像是什么黑心资本家，拼命压榨员工的剩余价值。程宇到的时候，他看到店里已经有不少人了。虽说这个店的价格确实挺贵，但是味道不错，而且新中式结合西式的装修风格也很有格调。毕竟在外面吃饭，成宇已经做了全副武装，这也是没有办法的事情。随着他的名气越来越大，外出要做的遮挡也越来越多。不过包裹的这么严实，走进店里还是会被人多看两眼。谁没事戴个口罩帽子啊？沈景浩订的包厢，成宇询问了服务员，在服务员的引领下上楼。成宇到包厢的时候，很多人已经到了，除了沈景浩这对小情侣外，还有音乐部的韩林。展明成、贾云伟以及方曼轩，大家寒暄了一下，就开始点菜。程宇发微聊询问了一下吴曦，吴曦说他不挑食，啥都吃，我们自己点吧。他不挑，已经在来的路上了，应该很快就到。程宇接过平板，程宇把平板给旁边的展明成，展明成拿起平板就一顿点，很符合他的身材样貌，边点还边念叨：“这个不错，再来点这个牛肉卷，再来一份。”在一番勾选之后，展明成直接越过贾云伟。要将平板递给方曼轩，还憨憨的笑着。曼轩姐，你看还要点啥？贾云伟看向展明成，你要吃的，我都帮你点了。对于方曼轩来说，今天可不是来吃饭的，而是要给程总监留下点好印象。一开始，沈景浩邀请他来吃饭，都想着婉拒了。他最近简直要忙死，爱你都快唱成肌肉记忆了。沈景浩也不是什么前辈，寻常吃个饭，拒绝也就拒绝了。但一听到程总监也来，一道电击穿过整个身子。要说出口的婉拒之语，立马堵截在嘴边，非常爽快的答应了。有程总监的饭局，他就是累瘫了，爬也要爬过去。他是切身感受到了程总监创作的歌曲威力了。他出道几年才有一首成名曲，但程总监一出手就是一首成名曲，而且才几周时间，已经成为了他的代表作。他可是公司第一个唱成总监歌的女歌手，把握住机会，歌后都在向我招手。贾老师，你先点。方曼轩甜甜一笑，无限温柔，余光扫向程宇。可惜程宇并没有往这边看，贾云伟接过平板，翻了几页，他想吃的真的都点上了，默默的将平板递给方曼轩。另一边，沈景浩凑到程宇身边，小声的说道：“程总监，我听到的消息，下期节目，威斯和一个华夏 rapper 合作了一首歌，来 diss 你的。”第76章，你的对手很悠闲 ，diss 我？程宇疑惑道：“他跟这个威斯也没什么恩怨吧？”“是的，好像是因为威斯输给了你，消息传到了米国。”然后被外国说唱圈嘲笑了，所以想要用说唱的方式学耻。沈景浩轻声解释。沈景浩之所以知道这件事情，是因为他认识一些说唱圈里的人。威斯之前找过他们，但一说是 diss 成语，他们给拒绝了。说唱圈很多人还是挺佩服成语的，尤其是中国风的歌曲一出，简直让许多 rapper 惊为天人，找到了创作新方向。这样啊，我知道了。成语笑了笑，并没有太放在心上。沈景浩也没想怎么样，只是知道了这件事情，告诉成总监而已。就算威斯找个华夏 rapper 想要 diss 程总监又怎么样？程总监可不是想 diss 就 diss 的，也不怕遭反噬。菜点完，锅底随后不久就端到了桌子中间。无锡没让大家久等，在锅底烧开的时候，刚巧赶到。锅盖掀开，如烟的水蒸气向上升腾，大家热热闹闹的开始涮火锅。凯明火锅店外的马路边停着一辆黑色轿车，坐在又坐短发狗仔捧着自热锅，狠狠的扒了一口鱼香肉丝盖浇饭。人家在店里吃山珍海味。我们就吃这个东西，别抱怨了。我们守了成语这么久，好不容易看他出来一次。左左的中长发狗子咬了一口汉堡，出来有啥用？不就是跟朋友吃个饭吗？还那么多人，除非我们拍到他跟方曼轩有什么亲密举动，那才是猛料。短发狗仔边咀嚼边说：“能拍到他跟朋友出来聚餐就不错了。你看网上除了他参加《青春少年行》，其他还有什么消息吗？这消息要是独家也可以了。”中长发狗仔边吃边看向火锅店，哎。独家估计也悬，毕竟是成语，不可能就我们盯着。毕竟我们狗仔最不缺的就是耐心。短发狗仔叹息道：“他们这样守着，自然是想拍到成语的一些猛料。但猛料这种东西，真是可遇而不可求。而且猛料还得分，是明星自己想爆出来的，还是真的被狗仔挖出来的？这两者可是有很大的区别。明星出于各种原因自己想爆出来的，其实就是联合狗仔的一次炒作，他们也就赚个辛苦钱。但如果是被挖出来的猛料，那可就完全不一样。这时，狗仔就有了和明星及背后公司谈条件的资本。谈成了，猛料被买走；谈不成，猛料便谈资。不管是哪一种，都有的赚，就是赚的方式不同而已。
，魔都郊外创作新时代录制基地。整个节目组的人都非常忙碌，就连平时一些相对悠闲的部门，现在也手忙脚乱的在做事情。其实他们也只是无事找事做，不能闲下来啊！现在秋岛像吃了炸弹一样，要是被他看到有闲着的人，就会砰的一声开始破口大骂。为了不成为导演发泄情绪的对象，他们也只能做做样子。秋岛着急上火的原因。他们也知道，《青春少年行》已经有了威胁到创作新时代的趋势。之前的选秀综艺到第五期，基本都已经趴下来，凉的不能再凉了。但《青春少年行》不一样，这个选秀综艺非但没有趴下，反而像是蓄势的猛虎，给人的威慑越来越强。演播厅，卡！邱云鹤从显示器后面猛地站起来，脸上的愤怒显而易见。你们都是什么脑子？连个舞都跳不起，下去吧，换下一组。他要在下一期节目与《青春少年行》拉开差距，所以异常认真，确保每个环节都尽善尽美。连王子昂、陈俊杰这些导师也都被拉过来彩排了好几次。他们平时也忙，但都抽时间过来了。他们也不想真的被《青春少年行》超越，实在有些丢脸。王子昂、陈俊杰两人的心态要好一些，他们就尽力表演好自己的舞台，能与《青春少年行》拉开距离最好。如果不能，甚至距离再缩短，他们也无可奈何。就这样呗。反正现在主要的矛头也不在他们身上。你看微博了吗？成语他们昨天晚上去吃火锅了，就这个消息竟然还被顶上热搜。陈俊杰拿着手机朝一旁的王子昂说：“看到了，要不我们俩也去吃一个，说不定也能上。”王子昂笑笑说：“陈俊杰笑笑，朝一旁的威斯瞥了一眼，你说那家伙知道吗？应该不知道吧？他心思应该都在新歌上面吧？”王子昂说道：“他的新歌攻击性可有些强啊，你有什么感觉？”陈俊杰坏笑道。你什么感觉，我就什么感觉。王子昂笑着摇了摇头，主要的攻击对象又不是我们，我们看戏就行。也是，陈俊杰使坏没有成功，话头一转，你说要不要拿这件事情去刺激刺激他？你想干什么？陈俊杰凑到王子昂的耳边，轻声说：“你这可是在激化矛盾。”王子昂说：“你觉得他俩的矛盾还需要我激化吗？”陈俊杰反问。王子昂没说话。陈俊杰继续问：“干不干？”行。他们俩其实也不爽威斯好久了，国际一线有什么牛气的？平时跟他们说话，一股子说教味道，好像高人一等。两人小声密谋了一会儿，然后就假装注视舞台，但行走的轨迹在往威斯那边靠近，走到了不远不近的位置。成语去吃个火锅都能上热搜，看来最近是真没什么新闻啊。陈俊杰声音不大不小，确保能让威斯听见。说的我也想吃火锅了，啥时候我们去约一顿吧？王子昂提议。哎，我们在这忙来忙去的。哪有时间啊？陈俊杰叹息道。威斯虽然听不懂中文，但他听得懂成语两个字。这两个字最近就像魔咒一样，深深的刻在他的脑子里。成语怎么了？威斯转过身问道。成语昨天去吃火锅了，就这还上了热搜。我们在这忙得要死，别人却有时间悠闲的吃火锅。陈俊杰收敛住成功的微笑，说。威斯的脸色瞬间不太好看。这几天他可是为了这首 diss 成语的新歌，忙得昏天黑地，觉都没怎么睡。我知道华夏有句古话，叫做“骄兵必败”。我们拭目以待。威斯忍住心中的怒气，说道：“第七十七章，静静的听歌吧。”南城郊外，青春少年行基地，三辆大巴碾过有些颠簸的泥土路，停在基地外面的空地。节目组的工作人员已经站在外面，准备接待。大巴车上坐着的是第六期节目正式录制的观众。观众从大巴车上鱼贯而出，其中一辆大巴车的后座靠窗的位置，沈景浩戴着口罩帽子。假装靠在窗户上睡觉，看人都吓得差不多了，才从座位上站起来，慢慢悠悠的下车，离前面有个两三米的距离。你是沈景浩吧？沈景浩稍稍一惊，转过头，三双充满惊喜的眼神正看向他。是三个小女生，他们是从旁边那辆大巴车上下来的。三人边说笑边走，所以走得比较慢。小声点，沈景浩轻声说。我们明白。三人中间的女生小声回答。沈景浩正好没有事情。知道这期节目成语会上台唱歌，就跟成语提议，想要来这个节目当观众。他还没有在现场看过成总监的表演呢。节目组当然热烈欢迎了，毕竟沈景浩现在也有不小的热度，还准备给他个镜头。你能给我们签个名吗？右边那个女生问。没问题，等进去吧。沈景浩笑笑，你们是我的粉丝，我们主要粉的是成语，但你的歌我们也都很喜欢听。中间的女生心直口快道。沈景浩用微笑掩饰尴尬，我就多余问这一句。他只是尴尬，其他倒没什么。假如是别人的话，他心里说不定还有点小九九；但是成总监的话，就完全没问题。他自己也是成总监的铁粉。那你们还想要我的签名？沈景浩问。那不是好不容易碰上的明星吗？还距离这么近？
。左边的女生说：“原来是这样啊！我还想着，如果是我的粉丝的话，我就帮你们要一张成总监的签名了。”沈景浩惋惜道：“他在尽力化解刚才的尴尬。”啊！三个女生惊叹了一声：“我们现在粉还来得及吗？”中间的女生说：“晚了呀。”沈景浩笑着摇摇头。四人是最后一批进的演播厅，他们刚坐下不久，正式录制就开始了。程宇的休息室，无锡接了一个电话之后，眉头紧皱，挂断了电话，把手机静音，然后一阵翻阅，越看脸色越不好。他想拿给程宇看，但又怕影响到程宇的心情，毕竟他马上就要上台表演了。他在那里纠结，怎么了？程宇看到无锡脸色不对劲，发问：“宇哥，创作新时代录制时有个小片段泄露出来了，明显是有意 diss 你的内容。”无锡权衡了一下，还是决定说：“这不是他能替程宇做决定的事情。”小西，拿过来，我看看。宇哥，你还是先别看了。无锡有些迟疑。没事的。程宇给了无锡一个安心的笑容。无锡将手机递过去，屏幕上是一个博主发的视频。程宇点开，然后调大音量，狂躁的音乐声音从手机里传出。背景是一束束橘黄带红的火焰柱，舞台显示的是正在翻涌的岩浆。威斯和一位华夏 rapper 就像是站在岩浆口。威斯穿着帽衫、破洞裤，正在唱一串非常快速的饶舌。中文大意就是，偶像你靠脸吃饭不是罪过，但你唱歌才是最大的罪过。副歌部分，华夏 rapper 略微弯着腰，酷酷的走上前。嘿，我是顶流，哭泣得抑郁。嘿，我是顶流，吃药才睡觉。嘿，我是顶流，作秀装可怜。嘿，我是顶流，爆红，你们都是小丑。宇哥，你没事吧？手机递给程宇后，无锡就在观察程宇的脸色，看到程宇没有说话。有些担心地问：“我没事，这不算什么。”程宇淡淡的笑道，并将手机还给无锡。这应该是对方节目组安排的吧？不然这种片段是不可能提前泄露的。而且这个视频一下子就被顶上了热搜。无锡接过手机，分析道：“程宇拿出自己的手机，打开微博，发现这条热搜已经排在了第二，旁边还有报的标志。点进这个话题，发现里面评论五花八门，说的不错，偶像都是些花架子，一点真材实料都没有。这是在说程宇啊。”综艺节目上播出来的东西，大家懂得都懂，狗头滑稽。Dis 的真不错，是个狠人。Respect， 小心被程宇的粉丝喷死。管他真的假的，程宇的歌还是不错的。当然，这个话题里评论最多的还是维护他的粉丝。停止恶意揣测，宇哥是靠作品翻红的。满眼只看到丑陋的嫉妒。我们不惹事，也不怕事，保护我方最好的宇哥。这个热度，那些 rapper 自然不会放过。不少直接开启了直播 ，freestyle diss 一些偶像。有的甚至直接攻击成语，宇哥，网上很多人希望你跟他们 battle。无锡拿着手机说，其中也有不少成语的粉丝，希望成语能直接跟他们 battle。威斯他们的 diss 实在太气人了，只有用最严酷的言语怼回去，才能解恨。外面好像变得特别吵，成语皱眉说道。无锡仔细听了听，是很吵，发生什么事情了吗？他们疑惑了不一会，就听见门响了。无锡打开门，王成导演和沈景浩站在外面。观众们都在喊着 battle battle。沈景浩喘了一大口气说：“王成年纪比较大，扶着门框喘了一会儿，才说：如果你要换歌的话，还有几天时间。你要是写得快，我们剪也来得及。不用，按照原先的来就行。”程宇摇摇头说：“但是他们这样说。”沈景浩替程宇打抱不平。他见识过程宇写歌的速度，还有几天时间，肯定来得及写歌对回去。三人都看向程宇，程宇轻轻摇头：“准备吧，马上我上场了。”看到程宇决心已定。他们也不好再说什么。王成是希望按照原计划进行的，因为之前彩排的那首歌很棒，很棒。但他还是尊重成宇的意见，因为就算换歌也是成宇写的，不会差到哪里去。两人又回到演播厅，宇哥，我们就什么都不做吗？无锡看到 battle 这个词条被顶上了热搜，还想再劝一下，静静的听歌吧。成宇笑了笑，站起身朝休息室外走去。走出休息室，成宇的眼神变得凌厉，他的左手手心现在都是白的。他生气，他当然生气，但不是为他自己。铺着红毯的走道一直通向舞台。程宇走在红毯上，离舞台越近，那一声声 battle 在他的耳边愈加清晰。他深呼吸，使自己平静。不管是自己还是那个他，都是喜爱唱歌才站在舞台上的。在舞台上唱歌，只有这个理由就够了。平复好自己的内心，程宇拿起话筒，打开通向舞台的门。第七十八章，试听盛宴。程宇一步一步走到舞台的中央，直面人潮。Battle, battle, battle！ 叫喊声从四面八方涌来。和上次不同，这次下面很多人都是为他而来
，那些声音也都是在为他呐喊。所以，哪怕是因为那些爱着他的人，他都不应该带着力气去唱歌。他朝后面点了一下头，示意准备好了。放伴奏的老师明显愣了一下，这闹哄哄的，怎么放音乐啊？不过这并不是他要考虑的事情。既然歌手让放了，那么他就放，不然就成了他的过错。前奏轻扬，宛若风铃轻摇。随着伴奏声音响起，下面的叫喊声也逐渐变小，直至安静。前奏非常悦耳，那是华夏拥有两千多年历史的编钟发出来的声音。背景屏幕上出现字幕：“千里之外。”作词：程宇，作曲：程宇，原唱：程宇。二胡、古筝、架子鼓、贝斯的声音将曲调变得激昂，一股年代感油然而生，仿佛回到了九十年代的魔都。程宇举起话筒：“屋檐如悬崖，风铃如沧海。”我等燕归来，时间被安排，演一场意外，你悄然走开。故事在城外，浓雾散不开，看不清对白，你听不出来，风声不存在，是我在感慨。随着成语流行的唱腔，后面的背景在播放一个个画面：白色别墅前的大花园，穿着粉白洋装的小姐装坐在一个画板前，描绘正在拿着剪刀修剪绿植的南园丁。南园丁走到小姐的身后，凑到她的脸旁看画，两人的脸上都洋溢着幸福的笑容。拄着拐杖的中年人从门口出来，两人吓得赶紧分开。花园里开启派对，穿着洋装的小姐们和穿着西装的绅士们觥筹交错。小姐举着白葡萄酒，眼神却望向一旁剪着绿枝的园丁。破旧的小屋里，男坐在窗台上，凝视着夜空中的月亮。成语换了美声唱腔，字正腔圆：“我送你离开，千里之外，你无声黑白。沉默年代，或许不该太遥远的相爱。我送你离开，天涯之外，你是否还在？”穿着旗袍的中年妇女拿着船票给小姐，小姐僵住了，看向门外的南园丁。园丁并没有朝那边看，而在浇水。在小姐回过头，南园丁才望过去，眼神复杂。小姐一家人都在收拾行装，南园丁也在一旁帮忙搬行李箱。路过花园，小姐拉住了南园丁，南园丁默默地看着小姐，抱着行李箱继续向前走。小姐跨上马车，回眸看向南园丁，南园丁正好转身，背对向小姐。小姐回过头，走进马车里，马车前行。南园丁转过身，痴痴地看着。成语美声唱腔一开口，下面的观众就感觉有一股电流从身体里穿过，全身的鸡皮疙瘩都起来了，实在太震撼了。情生何来？生死难猜，用一生去等待。三年之后，小姐又回到这里，已经没有了南园丁的踪影。坐马车离开时，旁边那辆马车的马车夫拉了拉帽子，背过身去。车轮滚动，小姐看了一眼那个背影，马车继续向前进。南园丁赶紧拉着马车。走到拐角，行走的马车停下。小姐从马车上下来，朝后看，茫茫的人流，已看不见那个车夫的身影。屏幕变黑，成语放下话筒，还有尾音余响。在尾音就要结束的时候，屏幕上出现一行字：“世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，却不配说我爱你。”哇，成语这个小年轻不讲武德，搞偷袭，最后来这么一下，谁绷得住啊？台下一位女生对旁边已经哭得稀里哗啦的女同伴说。他原本只是鼻子有点酸，这最后一下，眼眶再也关不住泪水了，哗哗的流。沈景浩坐在前面，赶紧把身子背到旁边，眼泪要掉下来了，忍住，忍住，赶紧擦掉逃逸出来的眼泪。那阵最强烈的感情已经过去了，沈景浩重新坐好。太可怕了，这就是程总监的现场感染力吗？他看向一旁的观众，许多女生已经拿着面纸在擦眼泪了，还有一些男生也没挡住这一波冲击，用衣袖抹眼泪水呢。程宇笑了笑，呼出一口气，没有受到干扰，演绎的还不错。几天后，周六晚上，许多人都在等着这一天，因为今天要播出的《青春少年行》创作新时代，和以往不同，将会是一场没有硝烟的战争。许多原本不看选秀的人，也提前打开了电脑、平板或者电视，守着开播。虽然他们不爱看选秀，但爱看热闹。英怡就是爱看热闹的那一类。对于今天晚上的选秀节目，她异常期待。在两个闺蜜的渲染下。他依然保持了理智，对于追星这种事情不感兴趣，但不妨碍他陪着赵小鱼和吴奇看综艺，主要是闺蜜在一起的氛围，还有一起放纵吃东西。至于看什么不重要，不过今天不一样，他不仅把电视开了下来，还把笔记本电脑也拿到了茶几上。你拿电脑干嘛？赵小鱼疑惑的看向英姨，今晚不是要看综艺吗？英姨回答，那不是有电视吗？吴奇用关爱智障的眼神看向英姨。但今晚有两个综艺要播呀，这场大戏当然要看全了。英姨给吴奇翻了个大大的白眼，吴奇也不管他了，看向赵小鱼，也不知道宇哥今晚准备怎么回应，肯定要狠狠的 diss 回去
，宇哥可不是什么会忍气吞声的人。之前在蒙唱猜猜猜，宇哥还被大家误会的时候，都直接硬杠陈俊杰，更何况现在。赵小鱼有理有据的分析，吴奇点点头。赵小鱼期待着今天成语的作品，他的微博今天又可以更新了。同样期待的还有孙瑶这个 UP 主，靠着对两个综艺的吐槽，他涨了足足十几万的粉丝，而且每期视频的播放量都很高。今晚这场 battle 绝对很精彩，他预感这期视频将会破掉之前的最高播放量记录。节目还没开始，创作新时代、青春少年型、维斯、成语这几个词条就都冲上了热搜。此刻，成语粉丝的想法出奇的一致。宇哥狠狠 diss 他。第79章，未战先败。除了粉丝和看热闹的人，维斯对今晚节目的播出也非常上心，毕竟他是当事人之一。在魔都郊外别墅的套间里，金发碧眼的维斯，胖胖的经纪人卡伦。还有工具人、翻译三人都坐在客厅的沙发上，等着《青春少年行》开播。如果成语 diss 他的话，威斯想要第一时间知道 diss 的内容，这就是他把翻译也找来的原因。卡伦，你说成语会唱 rap 来和我 battle？ 威斯摇晃酒杯中的威士忌，问：无论成语唱不唱 rap， 他都会输。卡伦举杯向威斯致敬，哈哈。威斯大笑，喝了一大口威士忌，爽。录播片段当然是他们同意。才会泄露出去的。这样做就是为了逼迫成语来说唱的赛道进行一场决斗，这是一个计谋。卡伦想出来的。别看他胖嘟嘟，一脸憨厚，还总是要拿出手怕擦汗，就被骗了。他可是个非常有心计的人，不然也做不了威斯的经纪人。虽然成语只是一个偶像，但毋庸置疑，他有着庞大的流量。威斯去 diss 成语，就要冒着被他粉丝攻击的风险，提前泄露录播片段，一样会遭骂。但成语如果选择用说唱 diss 回来。那么就是 rapper 之间互相 battle， 之后成语的粉丝也没理由再攻击威斯。威斯赢了成语，这是板上钉钉的事情，说不定还能吸一波成语的粉丝。卡伦找人询问过成语的作品，其中并没有说唱，而且华语乐坛的说唱很小众，也没有什么出圈的作品。成语又怎么可能在说唱上打败国际一线的说唱歌手呢？如果成语不唱 rap 呢？这个他也考虑到了，提前泄露录制片段的另一个好处，成语的粉丝肯定会群情激愤。他和节目组沟通了一下。让节目组去组织人引导一下节奏，成语的很多粉丝就跟在后面摇旗呐喊了。这场全网期待的 battle 之战就裹挟住了成语，要么用 rap 一决高下，要么不用 rap 直接认输。不管如何，他们都立于不败之地。工具人翻译在一旁悄默默的用鄙夷的眼神看了他们一眼，这些事情他都知道，因为都是他口传的。但他什么都不能说，事先就签了保密协议。他知道这两个外国人错估了成语的实力，以为他就是个流量明星。成语的那些歌数据很好，被很多人称赞，并不能说明什么。但这个胖经纪人实在太坏，让成语只能用说唱和威斯一决胜负。他也算成语的半个粉丝，着实有些担心。《青春少年行》刚开播，弹幕都是 battle battle battle。卡伦一笑，他看不懂别的，还看不懂 battle 吗？看了一会儿，卡伦就用电脑处理别的事情了。至于威斯，就瞥了一眼，而后继续玩手机。真正在看的只有翻译一人。他们让翻译等到成语唱歌时再跟他们说，在那些选手在展示舞台时，还有不少人在刷着 battle battle， 当然也有些理智粉的弹幕。宇哥又不是 rapper battle 什么，刷 battle 的都是威斯过来的水军吗？要不威斯来首中国风 battle 一下？不好意思，你可能连什么是中国风都不知道。然后他就看到后面的弹幕歪楼了。你为什么可以发那么长的弹幕？因为我是 VIP VIP 了不起啊 ，VIP 就是了不起，我就是能发很长的弹幕。你看这条弹幕够长吗？你们居然在用弹幕聊天？翻译看着看着就被弹幕吸引住了。弹幕比选手的舞台要有趣些。不一会儿，弹幕量陡然多了起来，密密麻麻。宇哥要来了 ，battle battle， 宇哥 battle this 他，宇哥。成语的节目要开始了。翻译说了一声，听到翻译的声音，威斯和卡伦几乎同时停下手头的事情，看向屏幕。屏幕里，成语已经站在舞台上，伴奏声响起，左下角出现歌曲的信息栏。翻译，这首歌歌名叫什么？威斯问。Thousands of miles away。威斯和卡伦听后都很疑惑。卡伦看向威斯，这应该不是 rap 吧？名字看起来不像，还是要听内容。成语唱完第一句话，翻译心里咯噔了一下，千万别让我翻译啊！又是中国风的歌曲，听起来是好听，但要是直接口译的话，也是真要命。这第一句什么意思？威斯看向翻译，是心碎的意思啊。翻译没有办法，也不管什么意境美感了，直译吧。不然他能怎么办 ？The eaves are like cliffs, wind chimes are like the sea. I wait for swallow to return. 听完翻译翻完的歌词
，两人二脸懵逼。Really？ 卡伦不敢相信，发一点点头，暗自叹气：“我能怎么办？我也很绝望啊！这确实不是 r a l p 这个成语是个懦夫，竟然拒绝和我一战。”威斯摇摇头，一脸瞧不起的神情。他说：“很正常。”但没想到他连挣扎都不挣扎一下，就直接选择了放弃。卡伦轻笑：“这两个白痴根本不懂什么叫做中国风。”翻译在心里吐槽。成语再继续唱。翻译已经听进去了，感叹：真不愧是中国风的鼻祖，恐怖如斯。之前满屏的 battle 已经所剩无几，现在都是爱了爱了，又见国风。背景是 MV 吧？大小姐和南园丁的爱情故事，我与哥强无敌，我送你离开，千里之外，你无声黑白。沉默年代或许不该太遥远的相爱。成语的美声一出，翻译直接打了个机灵。此刻满屏的弹幕都是：妈了，妈了，妈了。缩了，我泪点低，先哭为敬。Battle 的弹幕已经完全看不见了，大家都沉浸在歌里故事里。成语继续唱，背景画面也在随之播放。果然是悲惨的爱情故事，我能忍住不会哭。我已经预见到了结局，虽然鼻子很酸，但我不会哭的。反正都要哭，我先哭起来。成语声音停下，背景画面里大小姐悲伤的看着茫茫人流，就是没有她的身影。哼，我忍住了，没有哭。哈哈，哭的人。泪点着实有点低啊，太好听了，故事也感人。视听盛宴，宇哥无敌。翻译也松口气，在客户面前哭起来，那就太丢脸了。背景屏幕变黑，一行白字浮现：世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，却不配说我爱你。晚安，要绷不住了，泪水最终还是溢出了眼眶。翻译赶紧用衣袖擦了擦，深吸一口气，稳住情绪。弹幕爆炸，宇哥，你搞偷袭！我含着泪打下这行字，最后实在绷不住了。宇哥，你有毒！妆都哭花了。刚才没有哭的人，你们还好吗？我已经哭两场了。第八十章，像个男人一样去战斗。孙瑶今天高高兴兴的点了个外卖，炸鸡汉堡。最近的播放量上来了，他的伙食档次也往上提了提。从原先的很不健康到了不健康。炸鸡汉堡，再来瓶可乐的满足感是一桶泡面加火腿也给不了的。拿了餐，摆在电脑桌前。边看边吃，看一眼节目，吃一口炸鸡，写一句槽点。人生不能比这再完美了。创作新时代，威斯 dis 成语的部分片段已经泄露，他已经提前看过，所以今天晚上他就先看了《青春少年行》。一开始都挺好的，贡献了不少槽点，直到成语出来，他是越听越心酸。到最后那行字一出来，直接破了防，眼泪水就不由自主的流出来。年少时光深藏的记忆被挖出来，那是一个自卑的少年。暗恋同班的女神，最后无疾而终的爱情故事。越想，现在心里越后悔，写了那么多封情书，为什么就是没有勇气送出去呢？哪怕知道没有结果，但当时敢送出去，多好啊！他想到了下期视频的主题是什么了，擦干眼泪，继续工作。杭城风景一号小区，呀，大傻奇，你眼线都抹到我胳膊上了。赵小鱼大叫：“我那雪白粉嫩的胳膊啊！”再让我哭会儿，好久没哭得这么痛快了。吴奇头埋在赵小鱼的胳膊肘里，呜咽地说：“你哪来那么多感触的？你不是没谈过恋爱吗？而且也没听你说你暗恋过谁啊？不光追星来着吗？”赵小鱼疑惑：“就是，因为没有尝试过，只能看别人的，我才伤心啊，太难受了。”吴奇哭得更厉害了。相比较吴奇哭的惊天动地，英姨就哭得很安静，一个人拿着抱枕，头埋在抱枕里里，默默哭泣。赵小鱼知道他的感情经历比较复杂，就没有去打扰他，让他静静的哭会儿就好。就是可怜了他的抱枕，赵小鱼当时也没忍住，一刹那眼泪就流了下来。但擦完眼泪，他心情就平复了下来。写微博的灵感嗖嗖的往脑子里钻。先是这首歌的作曲实在是惊艳，要是他没有听错的话，开头的乐器应该是编钟，没想到融合的这么好。作为中国风的鼻祖，成语使用古典乐器真的是信手拈来。词也很特别，他很确信这是一首中国风的歌曲，但词却不像之前那样古色古香，但依然很有韵味，实在是厉害。还有两种唱腔的唱法，将爱情的错位，曾经和现在都体现了出来。从这首歌也能看出，唱歌的记忆已经非常成熟。将要写的内容在脑海里过了一遍，吴奇还在哭，他也不好现在离开去更新微博。手机其实也能写，但他更习惯用电脑，就先找找照片吧。有一张穿白色洋装的照片，正好契合这首歌。他看了看照片，我最近长胖了，腰怎么有点粗？洋装腰一定要细才好看。赶紧打开 P 图软件，开始进行瘦腰。P 图这件事情。他自然是再熟悉不过了。说是女生的必备技能都不错，几乎每天都要锻炼几次。虽然只是瘦个腰
，也不是把腰那里拉细就好了，还要注意其他细节的地方。往往细节决定成败，被人看出来 P 图了，那 P 图还有意义吗？女生精细的 P 图，不是因为男生，只要不是假的过分，男生哪里看得出来 P 没 P， 只会觉得好好看。只有女生才会注意图片中的细枝末节，寻找出 P 图的痕迹，然后轻蔑一笑 ，P 的。赵小鱼把图 P 好，两人也哭好了。妆都哭花了，索性去卸了妆，然后才坐到沙发上继续看节目。吴奇化悲痛为食欲，拿了一个烤猪蹄。小鱼，这个烤猪蹄不错，你尝尝。我刚刚才吃过，你吃。赵小鱼用牙签插了一个花菜。吴奇啃着猪蹄软糯的肉，刚刚有吃过吗？赵小鱼到微博去看了一下，看到成语“千里之外”已经在热搜榜第一了，点进去一看，第一条微博就是“还没有哭的姐妹”，到这里集合一下。下面点赞最高的评论。还没有哭的哥们，给我点个赞。赵小鱼继续往下翻，突然眉头一皱，他看到热搜榜48位，成语像个男人去战斗。赵小鱼点进去，最上面是一个叫酷养发的微博，他只是个拥有十几万粉丝的小 rapper 加入的山河厂牌。不管是这个人还是厂牌，在说唱圈里都不算很有名气。我们 rapper 喜欢直来直去，有话就说，嫌难听你可不听，但我就是要说，你有本事就封住我的嘴。不过我的嘴很快。可能你要疯的时候，我已经说完了。威斯 dis 你的片段都泄露出来了，我相信你也看到了。结果今天晚上你就唱了个情歌，唱的是挺好，那又能怎么样？我还是嫌弃你不够爷们。可能你们偶像都有点这个毛病。别说你不会 rap， 也不是什么 rapper， 别人这样 dis 你，你不该忍气吞声。以你这样的咖位，就算不会写，找个人来共创不是什么难事。但你没有，直接选择了 B 站，这就是认输。成语像男人一样去战斗。赵小鱼点开评论，说的好，还是我们 rapper 够胆，够爷们。成语又怎么样？见到我们 rapper 也只能被 diss 的不敢说说话。原以为今天能看到一场大战，结果就这，舆论的洪流即将到来。他的这篇微博才发了不到半个小时，但数据却出奇的高，比他以往的数据要高上一大截。就算蹭了成语的热度，也不至于这么夸张。再加上很多 rapper 的转发，背后估计有推手，不用想也知道，肯定是创作新时代的手笔。要是他们不提，听了宇哥那首歌，谁还想得起来 battle 这件事情？结果来了这么一出，赵小鱼感觉到了这背后的阴谋。他把手机拿给吴奇，你快看。吴奇很快浏览完，好狠毒。接着，两人就听到微聊群里消息在不停的响。孤单呀，宇哥就应该狠狠 diss 回去才对，让他们这么嚣张。兜兜跑没影，宇哥干嘛要和威斯 battle？ 宇哥想唱啥就唱啥呀。风吹音，那群 rapper 真恶心，看来是要追着宇哥咬了。木强强。为了蹭热度，不要脸！慢摇，宇哥应该写一首很厉害的 rap， 对着他们哑口无言才对。成语的很多粉丝群开始争论，有的甚至吵了起来。第八十一章，没有担当的歌手。周一早晨，吴曦顶着个黑眼圈走进成语的办公室。国宝装挺别致啊！成语看着吴曦浓重的黑眼圈，不道德的笑出声。你说我是为了什么啊？还要被你笑？请保持你高冷的形象，小心人设崩掉。吴曦深吸一口气，回怼。他也不想啊，可是事情太多了，周日一整天他都在注意事情发展的动向，还要处理后续的各种相关事宜。从前天晚上一直忙到昨天深夜，都这么忙了，还得抽空去各个粉丝群平息平息战火。今天早上一醒来，黑眼圈就告诉了他这两晚有多么努力。成语知道这个事情，周六晚上就非常热闹了，还有许多人跟着蹭热度。到了周日，不仅不曾减缓，反而愈演愈烈。说唱圈的几大厂牌集体声讨成语，将这件事情推到顶峰。全网都在热议，宇哥，你看到小小鉴赏家那篇微博了吗？吴曦问。没有，你看一下吧。成语拿出手机搜了一下这个人的名字，小小鉴赏家， 1 4 0多万的粉丝，是个小有名气的乐评人。往下翻了翻，浏览到他最近热门的微博，一看就知道吴曦想让他看的是哪篇了。今天我想说说关于音乐评论本身之外的事情，歌手的担当。我为什么想说这件事情呢？是由于昨天音乐圈发生的一件大事。大家想必都知道我在说哪件事。我看了很多，大家都在争论成语应不应该和威斯 battle 是不是不够男人。但这是问题所在吗？根本不是。威斯的身份是米国歌手，而成语是华夏歌手。威斯这样挑衅，而成语竟然不站边认输，这样的行为实在有辱华语乐坛的脸面，也没有作为一个歌手的担当。如果成语是个默默无名的小歌手，我不会说什么。但成语是非常火的偶像歌手，所以我得说。希望成语能够意识到，歌手不仅要创作出好作品，更要有担当。写的不错，给我扣了这么大一顶帽子，说的我都觉得自己身上肩负着华语乐坛的未来了。成语笑着说道：“你还笑得出来？”
，我是今天早上才在群里看见的，大家都没怎么去反驳，生怕把热度带起来。但估计这篇微博还是会被顶起来。无锡眉头紧皱，这个帽子扣得太大，无锡有些担心。而且这篇微博不出意外，很快就会被顶上热搜。成语是有很多人喜欢，但同时也有很多人觉得他很碍眼。这次起头的肯定是创作新时代那些人，但后来事情越闹越大，肯定很多牛马神蛇都来了，出于各种目的。觉得这件事情很棘手，程宇问：“当然啊，很多事情还没有解决了。这篇微博再顶起来，对宇哥你的影响会很大。”无锡担心地说：“你觉得威斯那首歌怎么样？”程宇没有继续这个话题，而是换了一个问题，非常差劲，胡说八道。无锡想起来就生气，想说综艺都是有剧本的，程宇翻红都是靠炒作抑郁症呗。这件事情是怎么样的？他能不清楚吗？一个明星靠卖同情就能火，真是搞笑。如果去掉我们之间的交情呢？单纯去看这首歌。成语继续问，我又不懂 rap， 也不知道它的好坏。就算不是 diss 你的，我也没觉得哪里好听。无锡认真思考后说，对，这就是问题所在，它不好听，因为它就是一首单纯为了 diss 我而创作的歌。除了充满戾气和攻击性，我没看到它其他的优点。那首歌没有达到它平时该有的水平，那是个正式的舞台，不是私下或者互相 battle 的小环节。它应该拿出点更像样的作品。成语认真的解释，我知道了。无锡点点头，无锡依然无精打采，知道这个也没啥用啊。对于现在要解决的问题，毫无用处。他有点不知道该怎么处理这件事情了。回去找公司的公关部门商量一下吧。还在想这件事情要怎么处理。程宇问：“是啊，目前完全没有头绪。”无锡看了一眼手机，果然那篇微博已经上了热搜。你要去看看，在下面怎么说你的吗？我又不是受虐狂，干嘛要去找罪受？那些评论可以想象，用不着看。程宇摇摇头。哦、oh, ，对了，这期两个综艺的数据都有所增长。创作新时代首播量一亿八千多万，而《青春少年行》的首播量一亿三千多万，差距没有太大的变化。无锡拿出数据表，边看边说：“因为这个事情不仅会给创作新时代带来巨大的热度，同时也会给《青春少年行》引流。所以，威斯的歌曲只是泄露了一个片段，并不全。从结果上来看，他们的策略是正确的。”成语还想着这期节目。差距能再次缩小呢，宇哥，那没有别的事情，我就先出去了。他忙着呢，出去还要想办法解决这次的危机。小谢，你帮我准备一下新闻发布会吧。程宇说，因为这次的事情，无锡问，不然呢？呃，宇哥，你想说什么？无锡迟疑了一下，问，怎么了？不放心我？程宇笑着看向无锡，确实不放心，你又不是不知道，有的时候你的嘴有多堵，而且什么话都敢说。无锡决定直言不讳，这件事情真不一样。程宇从位子上站起来，伸了一个很帅气的懒腰。事实证明，只要长得帅，伸懒腰也能令人赏心悦目。我有分寸的。程宇给了无锡一个放心的眼神。程宇都这样说了，无锡也不好再说什么。但对于程宇的分寸，他是丝毫没有信心。他只能在心里祈祷，希望世界和平。时间呢？无锡问。早上太赶了，就定在下午三点吧。无锡点点头。出去着手召开新闻发布会的事情。不一会儿，成语要召开新闻发布会的消息就在业内传开，几乎所有的报社都召开了紧急会议，商议下午的采访。成语和 B 站风波，最近娱乐圈还有比这更大的事情吗？没有。第82章，新闻发布会开始，盛世娱乐的前台，方姐，下午好像人会少很多啊。坐在前台很年轻的小姑娘说，她是今天刚来的实习生，早上还挺热闹，来来往往的人。还能看到好多明星，简直太幸福了。尤其是今天早上，还见到了程宇，他还跟程总监问了声早上好，程总监也回了他一句早上好。看到程宇真人，竟然比在电视上看到还要帅，他的少女心啊，一下就被穿透了。而且真的接触下来，程宇比想象中要亲切很多。今天他跟有些明星打招呼都不理睬的，点一下头都算比较有礼貌的，肯定会少啊。都是早上来来往往的人比较多，下午要轻松一点。长发盘在脑后的方姐笑着回答：“但没人的话就很无聊啊。”年轻的小姑娘看了看放在一旁的手机，方姐看了她一眼，就知道她什么心思了，凑到她身边：“小可，我告诉你，早上千万别玩手机，因为经理、董事都很有可能突然就要出去，玩手机容易被发现。下午会比较安全，但一定要注意来人。要是走到跟前，你还在玩手机，就完蛋了。但现在你就别玩了，三点有个新闻发布会，应该会有不少记者要来。新闻发布会。”是有什么事情了吗？小可瞪大双眼，眼神中满是对八卦的求知欲。这我也不太清楚。方姐摇摇头，她
他就是个前台，消息怎么会那么灵通？好的吧，小可有些失望，还以为能听到什么第一手的八卦。但是呢，我们可以通过来的记者和报社来推断出事情的大小。方姐笑着说道。小可一脸受教的点点头。说完没多久，方姐就喊小可站起来，来人了。三家报社的记者团队，他们接待完后，方姐小声的跟小可说：“有《明星周刊报》的记者，那是个挺大的报社，估计还有一二十家报社的记者要来。”姐，这你都能猜得出来？小可惊讶地问：“毕竟干了这么年娱乐公司的前台，经验多少还是有一些的。这个排场，估计是哪个一线歌手要出新专辑了。”方杰有些得意地说。刚说完，就又来了一批记者。他们接待完，小可就朝方杰竖起一根大拇指：“十五家报社，这也不是什么特别牛的事情，就是看得多了，有经验而已。但在新人面前秀一下，虚荣心还是得到了极大的满足。”又来一家。小可刚坐下，又赶紧站起来。两位前台露出亲切的微笑，请问你们也是来参加新闻发布会的吗？为首的那个人亮出记者证，对，我们是南城日报的记者，请从那边上电梯到二十八楼，会有专门的人在电梯口接待。方姐边用手势一边说，南城日报的记者往电梯的方向走，方姐一直朝那个方向看。方姐，怎么了？小可疑惑地问。南城日报的记者怎么来了？这有什么问题吗？当然有问题了，而且是出大事了。方姐笃定地说：“大事。”小可一脸求解的看向方姐，方姐点点头。《南城日报》可不是娱乐报刊，那可是正儿八经的官方报刊。这要么是做了大好事，要么就是犯了事。坐下吧，应该没有报刊再来了。方姐招呼小可一同坐下。小可点点头，坐下来，椅子还没捂热，就又站了起来。姐，又来了一大批记者。方姐与小可一同站起，虽然十分疑惑，但脸上已经扬起职业的微笑。招呼完这一大批记者，方姐笑着解释：“事情比想象中还大、啊。”好了，坐下吧，这次应该来全了。姐，小可脸上的表情复杂。怎么了？姐，你转过头看吧。方姐转头朝门口看去，外面又来了一大批记者，比刚才只多不少，起码二十家向上。真是邪了门！我在盛世娱乐做前台做了五年啊。招呼完，方姐感到有些尴尬，看了看小可，是真出大事了。这样的大事，一年都很难碰上一次。就是不知道啥大事情，小可愈发好奇。傻妹妹，站着干嘛？坐呀，我还是站着吧，万一还在再站起来。哎呀，这都来五六十家了，天王天后出什么大事，也就这排面了。坐吧，傻妹妹。方姐笑着招呼她坐下来。姐，喊完，小可啥也没说，就这样看着方姐。又来了，小可点了点头。方姐看了看光滑的地面，并没有一条缝让她钻进去，丢脸丢大发了。但还是要保持职业的微笑。招呼完这一大批，方姐学乖了，也不说话了，就站着。果然，没过多久，又是一大批记者。这时，小可心里有了个猜测，看向方姐：“我觉得新闻发布会应该是跟成语有关。”我五年娱乐公司前台经验都不猜了，你开始了。但方姐认真的想了一下，好像也只有这个可能了。不过因为刚才的事情，这时候她选择了闭嘴。二十八楼的大会议室前面的大讲台下坐满了记者。一个个摄影机都架好了，就等着主角来呢。时间还没到三点，所以他们还不是很着急。一些熟悉的朋友在相互聊天。前面那不是南城日报的记者吗？他们怎么也来了？第一新闻的记者问。我刚才还奇怪呢，还想问你来着，成语干啥事情了？每日娱乐的记者也很纳闷。不知道啊。两人又向其他人询问了一下，发现大家都很疑惑。难道是因为那篇微博什么歌手的担当？每日娱乐的记者激动地说。不会吧？第一新闻的记者表示怀疑。怎么不会？你说除了这个原因，还有别的吗？也就这种严肃的话题，能让他们来了吧？每日娱乐的记者越想越觉得自己的猜测很对。你这么说也有点道理。第一新闻的记者还是半信半疑。这事情明显不到这个地步，煽风点火的事情，他们都看得明白。南城日报能不懂？八九不离十了。南城日报也需要热度吗？三点钟，成语准时走进了大会议室，顿时。一片咔咔声响起。第83章，成语解决问题的办法。无锡落后成语半个身位，作为成语的经纪人，大大小小的场面也见过不少。但这一打开门，足足有上百个摄像头齐刷刷的照向他，难免心有点慌。他强迫自己平静下来，深吸了一口气，将背挺直，大腿绷紧，跟着成语慢慢的向主讲席走过去。从后面看了一眼成语，倒是气定神闲，好似下面百十来个人像不存在一样。成语坐到主讲台的椅子上。无锡坐在他的旁边，无锡又在心里默念了一遍：“世界和平。”成语伸手将面前的话筒压下，
，咔咔，又是一顿拍。来的人还真不少，好像真发生什么大事了一样。程宇轻笑，有不少记者举手想要发言。这是新闻发布会，哪怕是娱乐记者也会遵守一定的礼仪，不会乱糟糟的抢着提问，被点到的人才会发问。在有人站起来提问时，其他人会保持安静。程宇凑近话筒，大家等一下，我想先问大家一个问题，我会根据你们问题的回答挑选人发问。第一个问题。你们觉得威斯那首《Dis》我的新歌好听吗？觉得好听的举右手，觉得不好听的举左手。说完，底下的记者纷纷眉头紧皱，跟其他人小声的商量：“程宇这是想干什么？”别说是记者懵逼，就连吴曦也不知道程宇想干嘛。他唯一欣慰的点就是程宇没一上来就说：“威斯那个新歌实在太垃圾，那样真的是在风暴中心又扔了一枚核弹。”这样还好，还好。程宇看下面的记者都在小声的讨论，迟迟没有结果。我等会儿会数三二一，到时候没有举手的人视为放弃此次发问机会。三二一，大部分都举起了左手，也有一小部分人举的右手。其实这些记者们都没有在考虑到底好听不好听，而是在分析成语提这个问题的原因，以及他会更倾向于什么答案。至于那些举右手的，只是想打一个反逻辑。举左手的人数肯定多，那么被选到的概率就小，还不如举左手会醒目一点。反正成语也没说要从哪个选项里选人发问。那就南城日报的记者朋友吧。程宇扫了一眼，南城日报的记者周正峰明显愣了一下。我没举手啊，怎么会让我提问？既然被点到，他就站起来发问呗。他正好也有问题想问，可是他旁边的记者不乐意了，举起话筒。他没举手，视为放弃这次发问机会。你为什么还选他？就因为他是南城日报的记者。不愧是娱乐记者，真是见缝就能插针，立马带了一波节奏。毕竟南城日报是官方报社，跟他们这些娱乐报社还是不一样。娱乐报社做的再大，也依然比不了官方报社。会议室里顿时有些躁动，就是因为他没举手，所以我才选他。我没说一定会从举左手或者举右手的人中选吧？当然，没有想问的可以不发问。程宇慢条斯理地说：“请大家安静一下，都是有机会发问的。”吴曦赶紧在旁边说了一句，平息一下骚动。他知道程宇不是这样的人，但他也确实不知道程宇想干什么。刚才那人也只是找一下茬。其实就算挑明了，先让南城日报发问，他们也不会有啥不满。不过，成语要玩文字游戏的话，那他们下次就注意一点。周正峰举起话筒，请问你为什么要玩这么个游戏？你就问这个，给你机会，你不中用啊！在场的许多记者一时间脑海里都出现了相同的想法，因为最后怎么选，选择权在我。就算我选择了你，大家都很不满，也没办法。成语回答，在场的都是聪明人，成语这番话明显意有所指啊。吴曦真是松了一口气。宇哥这个办法很聪明，这些记者也都品味出其中的意思来了。成语的意思就是，威斯主动挑起的 battle， 那是人家的主场，他不想让自己变成被动方，那也只会束手无策。但这是变相认输的意思吗？说自己在说唱领域不如威斯，说的太隐晦，这明显不是他们想要的回答。他们需要成语明确的说出来。还没翻红时的成语，可是什么都敢说，对天对地对空气的。没想到大红之后，也这样瞻前顾后了。这个他们也理解。但他们今天来是想要猛料的呀，不行，一定要问出他们想要的答案。发问的机会千万不能再让南城日报的人抢了去，纯浪费。好，下一个问题，你们觉得我当时应该同意 battle？ 觉得应该的举右手，觉得不应该的举左手，不举手的视为放弃此次机会。许多记者眉头紧皱，左手、右手，还是放弃？三二一，这次举左手、举右手和不举手的人数差不多。成语就随便挑选了一个，那就请明星先锋的记者朋友来提问吧。请问，在一支威斯舞台新歌是要 diss 你的情况下，你为什么还是选择了唱《千里之外》这首歌？不会觉得没有作为一名华夏歌手的担当吗？这个问题问完，就得到了许多同行的肯定。不愧是娱乐报社的同行，看看人家提的问题，就一个字：专业。你这题的两个问题啊，就当我送你一个回答吧。在场所有的记者都挺直了腰板，认真看向成语，摄像机聚焦到成语的身上。我先来回答第一个问题吧。威斯要在舞台上 diss 我这件事情，我当然知道，泄露的片段我也看过，相当的烂。以防万一，节目播出时我还去听了完整版，确实烂。唱《千里之外》，当然是因为这是一首非常棒的歌，这有什么问题吗？表演好的作品就是我作为华夏歌手的担当。至于跟威斯 battle， 那首歌还不配。猛料，猛料来了，所有的记者都亢奋起来了。这就是他们想要的答案，不比他们想要的答案更劲爆。这个消息在场的都知道，现在就是比拼速度的时候，谁先把稿子发出来，谁获得的流量就越多。
，大家纷纷开始交头接耳，行动起来一刻也不耽误。大家最想知道的事情应该已经有了答案。那么这次发布会就结束吧。成语说完，将话筒移开。这些记者们早就迫不及待的想走了，现在可是争分夺秒的时候。大家撤离的异常迅速，无息无力的垂下头。我就知道会这样，宇哥，你这完全是在把事情搞得更大。无息无奈的看向成语。但事情不是解决了吗？程宇靠到椅背，反问。无锡想了想，好像也是啊。第八十四章，大反击。那些记者们在一分钟之内都撤光了，就剩下南城日报的三个人还没有走。周记者，你还有什么要问的吗？无锡看向他们，他们应该是为别的事情来的吧，不然刚才也不会提那个问题。程宇并没有小声说，所以这句话周正峰也听见了。我们确实有别的事情。这次来是想做一个关于中国风歌曲的采访，有一些问题要问你，不知道现在方不方便？周正峰站起身说：“因为程宇两人已经站了起来，方便。”程宇又坐了下来，就在这里。周正峰问：“不行吗？”哈哈，你觉得行就行，我们无所谓。周正峰也坐了下来。你们来的时间够巧的呀。程宇笑笑，意有所指：“我们其实早就想来采访你了，但你知道的，我们程序走得慢。”周正峰就像是没有听出来成语话的潜意思，解释说：“那你们想问什么？说吧。”成语也没再深究。程总监，到底什么样的歌曲才能叫中国风，或者中国风的歌曲有怎样的标准？周正峰开门见山地问：“其实中国风是一个创作的概念和方向，至于判断标准，有这三个：一、旋律运用传统五声音阶，工商角徵羽；二、编曲运用中国传统乐器，比如二胡、古筝、琵琶等；三。”歌词运用仿古诗词韵味的词汇，成语认真的回答。一个多小时后，盛世娱乐的停车场，周主编不是还没有决定采不采访成语吗？毕竟他最近这个风波闹得还挺大，处理不当，风评会不好。南城日报同行的一位女记者问：“对啊，就是因为这个顾虑，所以我才决定亲自来新闻发布会看看情况。但就算开了新闻发布会，成语也不一定能从这场风波中全身而退吧？现在就采访吗？是不是可以等事情尘埃落定？”女记者说：“我们打算采访成语的这个提议，有一段日子了吧？你应该了解过这个人吧？”周正峰看向女记者：“要采访的对象，当然有提前好好了解。”主编突然看过来，女记者就像是上课突然被老师叫起来回答问题一样：“那你应该知道，成语这个人骨子里很傲吧？”周正峰转过头，继续往前走。我感觉他已经不是傲了，是狂。女记者想到刚才的发言，但他一直狂得很有底气啊。原来如此。总编已经预料到程宇能够平安度过这次风波，所以才临时决定了采访。这就是他跟主编的差距啊！周正峰确实觉得程宇应该是有把握跟威斯 battle 的，不然他不会说那样的大话。还有一个原因就是来都来了，顺便把采访做了。至于发不发，什么时候发，都可以再看嘛。他们坐到车上，准备离开。你看看这些娱乐记者，一个个效率多高啊！周正峰看着手机感叹了一句。就在程宇接受南城日报采访的时候。各家娱乐报社都在疯狂递赶稿子，想要第一个把稿子给发出来。结果就是不到15分钟，关于成语召开新闻发布会的内容就传到了各大平台，有图有真相，还有视频。成语的粉丝最近很憋屈，网上扣的帽子很大，他们反驳的都很不得劲。而且有的时候，自家人在粉丝群里都吵来吵去，就算有人出来调停好，但一会儿就又吵起来，自己人在窝里都斗个不停，根本没办法管外面。真爱粉三群，孤里孤里。那些人真的好跳，特别是威斯的粉丝，一个个耀武扬威的，真是气死个人，嘴还特脏。爱语一生，山中无老虎，猴子称霸王。寻雨千百度，雨哥也不发个微博啥的，我们都不知道怎么办了。嘉玲截图，嘉玲图片，嘉玲图片，嘉玲视频，嘉玲雨哥太帅了，太霸气了。轻飘飘的一句，那哥不配，帅呆呆。嘉玲姐妹们，该吹向反击的号角了。这几天可憋死我了！关于成语新闻发布会的稿子、图片还有视频发到了群里，一瞬间，真爱粉三群消息爆炸。他们之前一直都忍着，就是怕把漩涡搅得越来越大，最后没办法收场。现在宇哥自己开炮了，那他们还忍什么？冲就完事了！兔兔呀，冲！嘟嘟呀呀，冲！哭醒的猫子，冲！真爱粉二群，柳柳姐妹们，集结，冲！真爱粉四群，巧儿，冲啊！真爱粉十一群。姑姐姐，姐妹们，战斗吧！真爱粉七十群，可可爱爱没有脑袋，姐妹们，我们冲了那些跳梁小丑！真爱粉一百三十群，真爱男粉一群。
酷酷的小帕，兄弟们，我的大刀早已饥渴难耐，冲啊！真爱男粉十一群，由于每次群里喊话都是姐妹们干啥，姐妹们干啥，就搞得那些男粉很尴尬。他们那时候是干也不是，不干也不是，所以就有人把分散在各个群里的男粉组织了起来。成语的粉丝冲进微博，其实他们也没有做多大的努力，靠着自然的热度，热搜就直接冲上去了。成语召开新闻发布会，空降热搜榜一位，爆那首歌不配。空降热搜榜两位，爆！他们看到热搜这么简单就上去了，就把目标放到之前跳得最凶的乐评人小小鉴赏家和 rapper 山海酷阳两人身上。乐评人小小鉴赏家的那篇指责成语没有担当的微博下面，被成语的粉丝刷屏了。作为乐评人，你不知道威斯那首歌很垃圾吗？宇哥是不屑和他 battle， 就这水平，不如回家种地吧。种地都高看你了，还是去卖脸皮吧。你脸皮够厚。山海酷阳的那条微博下面也是同样的待遇。宇哥，作品《海底》，消愁千百度，千里之外。请问你有什么作品，就来叫嚣，是不是嘴快，说话就能不动脑子，还是根本没有脑子？此刻，成语的粉丝终于扬眉吐气，大杀四方。魔都郊外的别墅套房，看来我们也要召开一场新闻发布会了。卡伦推了一下眼镜，什么形式的 battle 我都不需，来就行。威斯拽拽地说。第八十五章，风奇，山城。能容下百人的地下室，这里看上去有些年代了，是说唱厂牌散人的根据地。四面都是灰白色的水泥墙，有些涂鸦，还有海报，放着一百多张观众座椅，座椅上有些油漆都剥落了。座椅前面是个有略显陈旧的舞台，现在正好有场演出，灯光昏暗，只有射灯在舞台上闪烁。激昂的音乐，舞台上一个戴着大长链子的年轻人手拿话筒，激情地唱着 rap。底下坐了三十来个观众，离观众有一段距离靠门的地方，两个男子靠在墙边抽烟。你知道吗？那边又加了十万，就为了让我在新闻发布会上说几句话。你说这钱多好挣？戴着灰色针织帽的男子说：“峰哥，要我说你就去吧。”穿着卡通卫衣的男子笑着说：“你是找打呀，小乔。”被称为峰哥的男人穿着黑色卫衣，有些地方洗得快发白的藏蓝色牛仔裤，看上去快四十岁，长着络腮胡，但修剪得很整齐。他是散人厂牌的创立者，叫峰奇，可以说是华夏说唱圈真正的老大哥之一。他是华夏最早一批开始玩说唱的，很早就创立了风起厂牌，就是为了让喜爱说唱的人有个自己的场所交流表演，让更多人感受到说唱的魅力。哎呦，这破屋顶又掉渣，这个月第几次了？小球手伸到后面，将衣服拉开，让脱落的墙皮掉落。过几天我找人修一下，不用，不就掉点渣吗？没事的。小球不在意的说，影响到观众就不好了。嫂子不会有意见啊？小球迟疑的说，他能有啥意见？没事的。别担心，风奇吐了一口烟，说：“手机铃声响，真不禁念叨。”风奇看着手机屏幕，笑着说：“风奇背过身，拿手遮住手机。”“喂，老婆，什么事啊？都几点了，还在那个破地下室？今天小崽子们有演出，我过来看一下。”“好好，你就弄你的说唱吧，家都不要了，孩子也不管，你玩吧，玩到现在修屋顶的钱都要我拿。别生气，我马上就回去。”风奇转过身，哈。你嫂子喊我回去了，哥，屋顶就不修了，掉完就不掉了，听见了？没事，他就是刀子嘴豆腐心。风奇笑笑说：“你知道我跟他说，威斯召开新闻发布会，想让我说几句话，就给五十万。你知道他说什么吗？说什么？你嫂子说，要是我能去的话，他以后也跟着我学说唱，这钱好挣。”小球笑笑：“那你就去呗，以后就是说唱二人组了。今天没空收拾你，等明天看我怎么收拾你。”风奇把烟对到地上搓灭。扔进垃圾桶，朝着小球摆摆手。屋顶的钱我会想办法的。走了。虽然风奇在老一辈的 rapper 里面混得不算好，甚至可以说是差的了，但不妨碍说唱圈里的很多人喜欢他、敬佩他，就是因为他真的贯彻了说唱的态度。Keep real， 像是有些小鲜肉想要跟他合作，在新歌里插上一段 rap， 他嫌弃那歌太烂，给再多钱也不干。还有这次威斯和创作新时代节目组召开的新闻发布会，就想让他说威斯那首新歌水平很不错。放在国内的说唱作品里都是顶尖水准，出五十万他也不愿意。他们有时劝他，该弯腰时就弯弯，没啥。他就说，当年玩说唱的时候多难啊，现在好多了。当时都没弯腰，现在弯个屁。看着风奇走出门的背影，小球笑了笑。周二早晨八点半，魔都国际金融展览中心已有近百辆的记者采访车汇聚。威斯他们一天也没等，就决定召开新闻发布会，时间定在周二早上九点。现在事情的热度还没有下去。如果这时候威斯这边选择偃旗息鼓的话，那事情可能就会慢慢淡化。
但这可不是这些娱乐记者们想看到的结果。他们希望越热闹越好。所以，听到威斯也要召开新闻发布会的消息时，他们别提有多高兴了。在展览中心的大厅，一百多家的媒体已经到场，前面的主席台很长，大概能坐下一二十个人。没到九点时，威斯就和十几个人鱼贯而出，坐到主席台。中间是威斯，左边是他的经纪人卡伦。右边是同声传译，旁边都是些还算有点小名气的华夏说唱歌手。威斯压下前面的话筒，在我们国家说唱歌手不，任何歌手，甚至不用是歌手，只要是个男人，在接受到别人挑战时，都应该勇敢的站出来。我是想和成语来一次对决的，听说他是很厉害的歌手。如果他是因为不会说唱也没有关系，他擅长什么我都可以。我们米国人是不会因为害怕输就认输的。还有我要明确一点，如果成语不懂说唱，就不要妄加评判我的作品。他越不喜欢，不正好说明我的 dis 很成功吗？这些华夏说唱歌手会给大家一个更正确的评判。威斯说完，卡伦旁边的华夏说唱歌手车轮接着说：“我是 A T A 车轮，其实 dis 在我们 rapper 之间是比较常见的，你 dis 我，我 dis 你，既是切磋又是交流，最后互相 respect。”威斯的说唱水平其实不用我多说，国际上都有目共睹。如果我和他互相 dis， 我是不可能会说“哦、oh, ，bro， 你的歌太烂，不配跟我 battle” 这种话。车轮是华夏说唱圈前几年就比较出名的 rapper， 还能在电视上看到，所以他说的话还是挺有分量的。他们今天召开新闻发布会，就是要彻底反驳成语说的话，要坐实成语就是逃避 battle， 并且口出狂言。其他几个 rapper 从歌曲的方面说了，都想说明那首歌其实还是不错的。然后就到了记者提问的环节，即刻新闻的记者拿起话筒，请问你对成语的歌怎么看？我更喜欢爷们狂野一点的歌，如果成语的歌是英文歌，我也是不会听的。威斯回答。下面一阵咔咔作响，要的就是这个效果。魔都新日报的记者提问，我们也请来了一位华夏说唱圈的 rapper， 想必很多人都认识。我们先听他说一说对威斯那首歌的评价吧。坐在他旁边的风奇站了起来。第86章，好好欣赏吧。风奇先是看向威斯，发现他的脸色铁青，轻松的笑容都变得僵硬。他们昨天才通过电话。威斯希望风奇来魔都替他说话，还说他们是一个圈子里的人，应该一致对外。流量明星，我们应该一起 dis。还给他再加十万的酬劳。风奇跟他说：“你 dis 成语的那首歌，我听了，其实很一般。你让我说他很棒，我实在说不出口。成语他是有流量，他是个歌手。如果你说 battle 的话，两个舞台明显是他赢了，为啥非得比说唱呢？”威斯直接挂断了电话，然后又扫了那一排的华夏 rapper， 被他扫过的人都下意识的移开目光，不敢和他对视。最后目光落在车轮的身上，车轮倒是无所谓的看向风奇：“你说那些话，觉得自己 real 吗？”风奇看向车轮，挺 real 啊，我说的没错，那就是首 dis 的歌，还想怎么样？成语是挺厉害，但他不是个 rapper， 有什么资格说那首 dis 歌不配合他 battle？ 我都不敢这么说。车轮直视风奇，你不敢说是因为你水平差。风奇毫不留情地说。周遭的记者对着两个人拍来拍去，还是 rapper 有料啊！要是娱乐圈的明星都像 rapper 这样，那真是行业的春天了。那现在来比比，车轮挑衅道，没空。等这个事情结束再说。风奇直接拒绝，他来这可不是跟车轮 battle 的，还有正事要做，不能收了钱不办事。风奇看向威斯，昨天你打电话给我，让我帮你说话。其实你自己也知道，那首 dis 成语的作品实在很一般，不然你心虚什么？还找来这么多 rapper 替你说话，想证明什么？你的那首歌很好，成语心虚了，不敢与你 battle。你认真的听过成语的歌吗？其实成语会不会 rap 不重要。但你的所作所为实在不像个 rapper， 你自己应该也清楚，那首歌在你之前的作品里也只是属于中等偏下的水准吧。说话的时候，威斯脸色铁青，盯着风奇看的眼睛就像是要冒出火。那天晚上，他就被风奇说得很恼火，一个落魄的华夏 rapper 而已，敢说他？要不是看他在华夏说唱圈还有点名望，别说五十万，五十块都不止。风奇没有理会，威斯像是要吃了他的眼神。说完，任务完成，他就坐了下来。昨天晚上。魔都新日报的主编找上他，又是新闻发布会的事情，他以为是威斯他们找的说客，想直接拒绝了。但他们说是想让他发表真实的见地，还有酬劳，他就来了。况且他本来就看不惯威斯的这种做派，虽说他是国际一线的 rapper， 但真心瞧不上。峰哥，酷！小球在旁边给他竖起了个大拇指。修屋顶的钱，这不就有了吗？还能带你跟小崽子们去吃顿火锅？风奇笑着说。在风奇坐下，魔都新日报的记者接着问。请问威斯，这首 dis 成语的歌跟你以前的作品相比，是不是属于比较差的？成语说这首歌不配跟他 battle， 又是不是属实？魔都新日报的记者提出的问题非常的尖锐，大家的摄像头都对准了威斯
，他们预感又有大新闻了。记者问话的时候，卡伦关掉话筒，在威斯的耳旁小声的说了一句话，而后威斯就站起来，脸色恢复正常，甚至还有笑容。他把面前的话筒拿起来，那首歌在我的作品里确实不属于上乘。全场骚动，那些记者们咔咔的拍，同时内心不禁疑惑起来：这是要大结局了？威斯继续说：“但那也是对于我来说，但我觉得对于华夏的 rapper 足够了。”同时，传译都听到后面那句话，都顿了一下后才翻译出来，全场哗然，甚至有一刻都静止了。而后，相机的咔咔声响成一片，这可是天大的新闻啊！国际一线说唱歌手挑衅华夏说唱圈，直言你们不行。坐在台上的华夏 rapper 傻了眼，有种里外不是人的感觉，怔怔的看向威斯，风起脸上的笑容凝结，愤怒的看向威斯。威斯扫向那些充满了震惊、愤怒的脸，充满了快意，继续说。其实今天召开新闻发布会，主要是想宣传我的新歌《昨夜灵感爆棚》，连夜创作出来的。在威斯说话的时候，卡伦已经出去，让人把设备调试好。卡伦进来，朝威斯点点头。威斯看向下面的记者，目光停留在风奇身上，好好欣赏吧。狂躁的节奏从音响里播放出来，像是在敲打人的心脏。昨夜在被风奇说了之后，威斯异常愤怒。他知道那首歌不怎么样，那也是对于他来说，再怎么样也轮不到一个落魄的华夏 rapper 来说三道四。尤其是卡伦还在让他再去联系一些其他的华夏 rapper， 他烦得要死，要这样干嘛？我的歌需要他们来评判吗？华夏的说唱圈算什么？国际上有华夏 rapper 出名的吗？一个也没有。他们凭什么评论我的歌？卡伦说服了他，说这里是华夏，要他们自己人说才有用。他按照卡伦的话做了，但内心憋了一股子气，那些怒气都成了他的灵感。不到一个小时，歌词就写好了，又花了两个小时把曲谱好。他想说的，他的那些愤怒。全写在了歌词里。完成之后，他觉得自己真是个天才。威斯站在那里意气风发，听听什么叫做差距吧。听着躁动的音乐，卡伦感叹着自己的先见之明，做了两手准备。如果今天事情顺利的话，这首歌就等到回国再发出来；如果不顺利的话，那就只能拿出来了。虽然这个场合拿出来，结合歌词会得罪华夏这边的市场，但会成为一段佳话。威斯力压华语说唱圈，在国际市场获得声望。在场的许多人还是听得懂英语的。歌词的用词也并不复杂，大家的脸色越听越差，尤其是华夏的这些 rapper， 歌词的大意在说：“我受够了这些唧唧歪歪，为什么不能爽快点？对着垃圾讲再多也是浪费时间。你们根本听不懂我唱的什么，只要我拿起话筒，你们就只敢躲在旁边瑟瑟发抖。不要来评判我的作品，你们不够格，不够格，你们只有我还提时的水平。我跟你们的差距就像是天空与海底。我想告诉你们，你们都是垃圾，不服就来 battle， 我等着你。”风奇握紧拳头，感到愤怒又无力，因为威斯这首歌很棒，哪怕是在骂华语说唱圈，但也不能否认这首歌很出彩。他不能自己骗自己。主席台上的这些 rapper 跟风奇也是一样的感受，很棒，很无力。第八十七章缄默。这些娱乐记者虽然高兴又有大新闻了，但他们也是华夏人，听到华夏的歌手被这样羞辱，他们也很愤怒。这些愤怒，他们将诉诸于笔头，总会有人来收拾他的狂妄。歌曲放完。这些记者们也不管他说什么了，纷纷离场，赶紧出新闻稿了。台上的那些华夏 rapper 一个一个跑得比记者还要快，实在没有脸继续待下去。只有风奇这个人像是傻了一样，坐在那里一动不动，整个人沉浸在自己的世界里。峰哥，走了。好，走。风奇站起身就往前走，差点撞到前面的椅子，幸亏小球及时把他拉住了。峰哥，看着点路啊。哦，好。他们离开新闻发布会的现场，就直接坐车前往机场，准备回去。一路上，风奇都沉默不语，坐在车上一动不动，像个雕塑。上了飞机，风奇坐在靠窗的位置，他就看向窗外，一直看着。天空湛蓝，不时会飘过几朵白云，偶然一瞧是美丽的景致，但再好看的风景看久了也会觉得乏味。风奇似乎不觉得，他上飞机就是这个姿势，保持了四十多分钟。小球有些担心，他知道风奇在构思作品，想要打败威斯那首歌。别说是风奇了，他作为一个说唱爱好者都听不下去。这是把华夏说唱圈踩在脚底下侮辱，这谁受得了？要是他知道实力差距太大，他也想写歌跟威斯 battle， 现在只能寄希望于峰哥了。峰哥是绝对不允许有人侮辱华夏说唱圈的，峰哥一定会狠狠地反击回去。他相信峰哥，不过他还从来没有见识过峰哥这样，只能说明威斯那首歌比他想象中的还要厉害。下了飞机，小球也没敢让风奇一个人，决定把风奇安全送回家。到了风奇家门口，敲了敲门。嫂子，我小球，我们回来了。小球敲了半天门，喊了一声，门猛地打开，风起老婆带着围裙就出来了。
正在做午饭，你还知道回来了？大半夜一声不吭就走了，到了机场才跟我说，你别回来好了。骂完之后，他看向风奇，察觉出来他不对劲，咋，魂丢了？老婆，我要进去写首歌，我一定要写出来才行。风奇回过神，对着老婆说道：“去吧，去吧。”风奇老婆不耐烦的催促道。风奇径直走向家里的录音室，关上门，是因为新闻发布会的事情。风奇老婆问：“嫂子，你也知道了？”小乔点点头，网上闹得沸沸扬扬的，我能不知道吗？连我好几个闺蜜都发消息给我了。风起老婆说：“也是啊，都几个小时了。那个威斯写的那首歌厉害吗？”风起老婆问：“挺厉害的，不然风哥也不会这样。那老风能写出比那首歌更好的作品吗？别人我不好说，但风哥肯定能。”小乔坚定地说：“那就行，留在家里吃饭吧。”风起老婆说：“不了，嫂子，我老婆还在家等我呢。”你等会儿啊！风起老婆朝屋里边走边说。风起老婆拿了一沓钱塞进小球的手里，修屋顶的钱，你先拿去。嫂子，不用，钱风哥已经赚到了。小球向后退，坚定的拒绝。你先拿着，这钱我再跟老风要就行。他这样子估计几天都不会出来。你先拿钱把屋顶修了。风起老婆说。这小球一下子不知道怎么办了，还是风起老婆强硬的塞进了小球的手里。谢谢嫂子。那这钱我就先拿去修地下室的屋顶了，去吧，去吧。小球走出风奇家的小区，打车回家，在车上拿出手机，微聊的消息爆炸，尤其是散人群里那些小崽子，一个个都要上天了。将威斯一顿骂，说是要自己的说唱实力，让威斯哭泣，都是些没营养的话。他们的水平，小球清楚，也就是嘴上狂狂而已。到微博上看，事情发酵成什么样子了？打开微博，热搜第一条就是威斯 dis 华夏说唱圈。话题很爆，小球点进去看了看，许多人都在谴责威斯的行为，并且希望华夏 rapper 站出来反击，让他知道知道厉害。看了许多的评论，小球的脸上只有苦笑。说唱在华夏乐坛一直是小众品类，这也就导致了玩说唱的人很少。很多即使有天赋的人，也不会选择去说唱，完全可以选择更主流的音乐类型。这就是一个恶性循环，也就是风奇那一辈人的坚持，才让华语乐坛还有说唱存在。即使它很小众，不然整个华语乐坛一个能叫得上名字的 rapper 都没有。这些人说的容易，又怎么知道他们这些 rapper 的难处？他们难道不想反击吗？那首歌可是在赤裸裸的嘲讽他们啊！他们比谁都想反驳，如果能反驳，他们早就反驳了，而不会是像现在这样，整个说唱圈都缄默了。网上有一些跳梁小丑，不知道是哪里来的厂牌，宣称发布新歌反击威斯，都是些烂的不能再烂的作品，除了骗点热度，再无半点水花。还有一些反串阴阳人，华夏的说唱圈能不能好了？半天都没有一个人站出来。就这样任由别人嚣张吗？以后再也不听华夏的说唱了，本身就烂，还没有志气。威斯那首歌看来唱的没错，丢脸啊，丢脸！真是越看越来气。网上鱼龙混杂，什么人都有。有些人就喜欢在网上恶心别人，别人跟他兑现，他更高兴，因为他能用自己的不要脸打败别人。网约车司机放着广播，正好说到了新闻发布会的事情。什么外国人这么嚣张？华夏的说唱圈肯定会有人站出来，狠狠打他的脸。师傅。你就这么确定？了解说唱，说唱不懂，但我们华夏人什么时候怂过？这些外国人跳得越凶，跌下来就越惨。哈哈，是啊，会有人站出来打他脸的。第八十八章，狡猾的卡伦。网上对威斯的怒骂，随着时间的推进是越来越多，因为他犯了众怒。现在上网的不骂几句威斯，你都不是一个合格的网民。当然，也有些不知道是为了热度，还是纯种牧羊犬在帮着威斯说话。结果就是被广大网友疯狂地喷，因为这种更令人反感。不管是因为什么，都一样恶心。最惨的还不是威斯，而是受到牵连的创作新时代。看到新闻的时候，节目组的人集体蒙圈。新闻发布会还是他们帮忙筹备的，不然威斯一个外国人怎么能这么短的时间内通知到上百家媒体？他们做梦都没有想到，威斯竟然会被刺。邱云鹤当时在房间里看到新闻发布会的消息时，气得把头上假发的毛都拽秃了，他只能赶紧换了一顶。出去找公关组商量对策。他和公关组的几位成员在小会议室里，说吧，怎么将这件事情的影响降低到最小，绝对不能波及到节目。邱云鹤一脸严肃，语气深沉地说：“最好现在就跟威斯切割，说明这是威斯的个人行为，与节目组无关。节目组尊重每一位华夏 rapper， 并且严厉谴责威斯的行为。节目组对此事毫不知情，不然绝对不会与这种人合作。节目组也是受害者。”公关组组长说：“事情一出。”公关组就进行了讨论，任何的手段都是无力的。
，只有这种最直接也是最有效的方法。邱云鹤手指点着桌面，这不是他想要的回答。他当然非常痛恨威斯，恨不得将他的头塞进马桶里，还是没冲的。但他必须考虑节目的存亡。要是现在和威斯切割，创作新时代，绝对会元气大伤，还拿什么跟青春少年型竞争？创作新时代，这个王牌选秀节目的名头就要砸在他手里。成为他职业生涯中永远也无法抹去的黑点，想想就更生气。只有将威斯的头塞进马桶里，多涮几次才能解恨。有没有既不切割又不影响节目？邱云鹤说到一半就说不下去了，他自己都不相信会有这种办法，使劲的挠了挠假发，烦。就在他们还没有讨论多久时，邱云鹤就接到了天华娱乐总部发来的消息，尽快与威斯切割。网上很多人都在抵制威斯，现在节目也受到了牵连。很多网友评论说，如果创作新时代。下期还有威斯，那他就不看了，并且抵制威斯上创作新时代这个话题已经上了热搜。公关组的组长说，邱云鹤吐出一口气，整个人的精气神都没了，吩咐道：“连线威斯，跟他说，我们要召开一次视频会议，把翻译也给请过来。”翻译到了之后，开始联系威斯，很快接通了。不过在屏幕前出现的是卡伦那张胖脸，威斯呢？邱云鹤面无表情地说：“威斯连夜创作歌曲，实在太累，现在正补觉呢。”卡伦笑笑说：“可是卡伦的屏幕左下角露出了正半卧在沙发上玩手机的威斯。”卡伦不动声色地动了动摄像头，将威斯移出画面外。节目组的人都看到了，愤怒地看向屏幕：“可恶的米国人，你们找我来开视频会议，到底是要干嘛？”卡伦虚伪地假笑道：“你真不知道，我们开视频会议是为什么？”邱云鹤咬牙切齿地问：“真不知道啊，还请您说。”卡伦一脸无辜：“新闻发布会上是怎么回事？”邱云鹤直接问道：“召开新闻发布会是为啥？是为了反击成语的言论？我们做的很好啊，有什么问题吗？”卡伦义正言辞地说：“我真是低估了外国人的脸皮。既然你不想要脸，那我就明说了。因为威斯的个人行为危害了创作新时代节目组的名誉，节目组单方面决定与威斯终止合作，并要求赔偿。”邱云鹤一脸严肃：“请告诉我，威斯违反了合同里的哪一条？我们明明在勤勤恳恳的履行合同。”你们凭什么终止合同？难道华夏人都是这么没有契约精神的吗？卡伦收起笑脸，换上愤怒的神情，那样子就像是他正蒙受什么不公正的待遇。那就法庭上见吧。好啊，如果你真的这么想的话。卡伦轻笑，一副胜券在握的神情。半卧在沙发上的威斯转过头，真要跟他们打官司吗？会很麻烦。放心吧，威斯，他们不会想跟我们打官司的。打官司对我们只是麻烦，对他们来说是灾难。他们想让你不上节目。但你可以诉求履行义务，除非官司有结果，不然我们就这样不清不楚的。我们拖得起，他们节目可拖不起。卡伦微笑道：“卡伦，你早就想好了吧？”威斯哈哈大笑。邱云鹤联系了公司的法务部门，得到的回复让人大失所望，跟他完全想的不一样。明明是这个该塞进马桶里的狗东西犯的错，法务部门给的建议竟然是私下和解，因为这牵扯到国际纠纷，本身就很麻烦。如果想快速的解决，只有私下和解这一条路可选。不然下一期节目能不能按时播出就不知道了。邱云鹤又和天华娱乐、企鹅视频的几位高管开了视频会议，决定最多支付 40% 的酬劳，先按照 30% 谈，再次和威斯他们连线。没出意外，又是卡伦那张讨厌的大脸。邱云鹤现在看到这张脸也很来气，也是个适合塞马桶的好货色。邱导又怎么了？卡伦笑着问。我们最多给你 30% 的酬劳，不要求你赔偿，这是我们最大的让步。邱云鹤面无表情地说。百分之六十，卡伦轻飘飘地说：“你这是完全不想谈啊！”邱云鹤瞪向视频里的卡伦：“我们也做了这么多事，就拿我们该拿的。”卡伦一脸微笑：“说个合理的数，不然就没必要再谈。”邱云鹤面无表情：“百分之五十五，怎么样？这是我们的底线。”卡伦很强硬：“我不想跟你再废话，我们最多给百分之四十，这也是我们的底线，不然就法庭上见吧。”邱云鹤一脸果决：“百分之四十就百分之四十吧。”这句话不是卡伦说的，而是屏幕外的威斯的声音。卡伦看了一眼旁边的威斯，叹了一口气。他有信心谈到 50% 的，现在只能说好吧，那就 40% 第89章，人不见了。太阳出生，照射到窗帘半拉的屋子，房间有了点光亮，可以看到成团的稿纸从垃圾桶中溢出，散落一地。后来明显干脆乱扔，桌子、键盘、电子琴，地面到处都是或团或摊开的废稿。而风奇就躺在屋子的中间。一开始以为他躺在那里睡着了，随着阳光彻底照亮房间，才发现他是睁着眼睛，直勾勾地盯着天花板发呆。这几天时间都一直躲在房间里创作，一开始还能写几行
，到后面稿纸上的字越来越少，有些甚至只写了一个字就被揉成团扔到地上。风奇知道自己应该静下心，这样浮躁的心根本连一首像样的歌都写不出来，更别说是高水准的歌曲了。为了让内心平静，他试着在房间里打坐，可是，一旦坐下，脑子里就浮现许多乱七八糟的思绪，根本平静不下来，反而越做心越烦。既然不能平静，那他就想让自己躁动起来。他打开音响，房间里做了隔音。播放威斯的那首歌，人是躁动了，可拿起笔，一时间又无从下手。写上一个字就觉得不好，没办法超越威斯那首歌，将稿纸撕成两半扔掉。他试了各种办法，强迫自己去创作，可是什么成果都没有，一首歌都没有写出来，更别说去超过威斯的歌了。威斯那首歌就像是魔咒一般，一直在他的耳旁念叨，消磨着他的意志。最后，他躺到地板上，想着自己为什么喜欢说唱，说唱真的有那么重要吗？这破事跟自己有什么关系？他想啊想啊，都没有一个结果。深吸一口气，用力的眨了几下眼睛，从地上爬起来，走出房间。他妻子已经在弄早饭了。你今天怎么舍得出来的？歌写好了？风起老婆拿勺子搅着锅里的粥，问：“没写好，出来透透气，转换一下心情。”风起朝厨房的方向边走边说。走到厨房，从后边抱住妻子，写的不顺利。风起老婆转过头看向他，是不太顺利。风奇叹了一口气，看你眼睛红的，别绷着放松下来，说不定就写出来了。我相信你。风奇老婆脸上浮起抚慰人心的笑容。嗯，看着妻子的脸庞，风奇俯下头，忍不住亲了一口。风奇老婆羞怒的拍了他一下：“你也不怕孩子出来看到？”风奇笑着松开手，坐到餐桌上，拿出手机回复了几个人的微聊消息。散人的群直接红色的九九加。他看到显示的最新消息：散人皮带 diss 我们。然后在西方市场上逞威风，风奇眉头皱起，打开散人的微聊群，又出来新消息：散人小九，这明显是他们一开始就想好的。卑鄙的米国狗，风奇往上翻，翻了许久，终于看到有人发了链接和截图。威斯在国际社交媒体上上传了新闻发布会的视频，还附带了一个酷字。虽然其他什么都没有说，但国外的媒体把事情的前因后果都梳理好发了出来，着实让威斯露了一把脸。社交账号的粉丝数都涨了二十多万，底下的评论自然都是夸威斯帅气，夸歌曲好听，顺便嘲笑一下华夏说唱圈。国际上的好些 rapper 开始跟风嘲讽，说华夏 rapper 都是弱鸡，被威斯 diss 的宕机之类的，这已经算说的比较中听的了。有些 rapper 说的是真难听，发出来都得消音。威斯的脸上有笼罩上一层阴影，他先吃完早饭，回到录音室。夜晚的风带着凉意，风奇坐在阳台的椅子上，望着远处的夜景，一栋栋高楼矗立，有明有暗。马路上车流疾驰，灯光像是挥舞在夜空中的彩带。他独自喝着啤酒，眼神落寞。没有写出来，这对他来说没什么，但他觉得自己写不出比那首更好的歌，这才是令他有些崩溃的原因。给了他内心最后一击的是，创作新时代节目组发了公告，与威斯划清了界限，并且终止与威斯的合作。这意味着他没有时间了。威斯马上就会离开华夏，他离开华夏说唱圈就真的成笑话了。阳台的门被拉开。小球走了进来，风奇老婆有些担心风奇，所以将小球叫了过来。风哥，你喝这么多酒干嘛？小球看着地上十几个空啤酒罐，来不及了，我写不出来比那首更好的歌。威斯马上就要走了，华夏说唱圈的脊梁也垮了，还怎么好意思让那些年轻人再玩说唱？也许对绝大部分人来说，这件事情慢慢也就过去了，再愤怒也会慢慢平息。但我们不行啊，这是我们的耻辱，我们一辈子都会记住。其实我一开始也不喜欢说唱，但我的先天条件不行。嗓音这是天生的东西，但我发现说唱对嗓音的要求很低，我才开始慢慢接触说唱，然后喜欢上了说唱。真正了解说唱后，你就觉得说唱真他妈的酷，我就认定了这辈子跟他死磕。我也想让其他人感受到说唱的魅力，希望说唱能被更多人接受。现在慢慢好起来了，结果，结果，去他妈的！风奇说到最后，声音低沉，有些哽咽。风哥，有你，华夏说唱圈的脊梁就不会倒。那些小崽子可都视你为目标呢。小球急切地说：“哈哈，以我为目标，以我为目标，有什么好？就混成这个样子。风哥，你不要这样想，会好起来的。说唱不还在发展吗？你不经常说，以前多难啊，现在好多了。”小球努力安慰道：“轮到你跟我说这句话了，放心吧，我没事，就是心里烦，喝喝酒，发发牢骚就好了。”风奇站起来，拍了拍小球的肩膀：“这么晚，还麻烦你跑一趟？没事的，风哥，反正离得又不远。”小球无所谓地说：“大晚上的跑出来，不怕你老婆说啊？回去吧。”风奇说：“那酒。”小球看看风奇手上的啤酒，不喝了，我再去试试吧。
，现在还有时间。”送走小球后，风起走进录音室，关上了门。响亮的铃声打破房间的安静。“谁啊？这大晚上的！”小球的老婆头塞进被窝嘟囔。小球摸索着拿起手机接通。小球，不好了，老风他不见了。第九十章，不差了。成语上班最开心的时候。就是进入自己办公室的那刻，一切都是那么的令人赏心悦目，嘴角都会不自觉的上扬。他进入办公室不一会儿，吴曦就抱着文件进来了。吴曦就差把不开心写在脸上了，放文件的声音都比平时更重一点。放完文件后，吴曦就站在那里没有动。程宇看向吴曦，面带微笑，但并没有说话。最后，吴曦终于憋不住了：“你就不问问我怎么了吗？我为什么要问？你难道没看出来我状态不对吗？”吴曦不敢置信的问：“看出来了。”你嘴嘟的都能挂桶油了，那你不问我为什么？无锡疑惑，我不问，你会说吗？这天就聊到这里吧，不逗你了。我知道你想说什么事情，除了威斯，应该也没有别的事情了吧？你还知道呢？再怎么说，这件事情也跟宇哥你有不小的关系吧？你咋什么反应也没有呢？而且粉丝群很多姐妹虽然嘴上不说，但还是希望你能站出来的。宇哥，你是真不会 rap， 所以才没有什么行动的 rap。也算会一点点，程宇笑着说：“那跟威斯比呢？”无锡追问：“强那么一点点，那你干嘛什么行动都没有呢？”威斯都那样指名道姓的骂了，而且还在国外的社交媒体上侃侃而谈，看得我都要气死了。你就不生气吗？无锡气呼呼地说：“当然生气，而且我还是受害者之一。那你为什么这么多天了，也没反击啥的？是写不出来歌吗？”无锡问：“歌已经写好了。”程宇回答：“哈、啊。”吴曦蒙圈了，歌已经写好，那你为什么不发表？狠狠回击威斯。首先，这毕竟是说唱圈的事情，还是应该让他们自己解决比较好。他们实在没有办法，我们再出手。成语解释。哦，原来你是有这个顾虑啊。但威斯马上都要走了，说唱圈那些人还什么动作都没有，我估计都放弃了。宇哥，还是你出手吧。吴曦一脸振奋地说。如果宇哥上的话，名气又能大涨一波。他可是很清楚，这几天华夏歌手们看起来都相安无事。其实背地里都在暗自使劲呢，大家都不傻，谁都知道，这时候如果能创作出一首打败威斯的 rap， 那绝对能狠狠刷一波存在感，名声大振。到时候新闻头版头条，以一人之力挽救华语说唱圈，四舍五入一下，就是以一人之力挽救华语乐坛，想想都激动坏了。当然，他们也就想想，毕竟别说歌没有，就是有歌，让他们唱都唱不起来，很多人嘴皮子不够利索，还不如让说相声的上。其实还有另外一个原因，就是。我唱的时候总觉得还差点意思，没有完全发挥出来。我想再等等。程宇认真的说：“差点意思，什么意思？”吴曦疑惑的问：“说不出来的意思。”吴曦皱眉：“说不出来的意思是什么意思？”他也没再问。唱歌上的事情，他确实爱莫能助，但至少至少知道了宇哥会出手，这就够了。宇哥，没别的事情，我就先出去了。吴曦又充满了活力。吴曦出去后，程宇开始处理今天的文件。在处理的快差不多时，门响了，请进。宇哥，有个叫风奇的 rapper 找你，他算是华夏说唱的领头羊之一，在说唱圈很有声望。新闻发布会就是他在台下说的话，你应该还记得吧？无锡说，记得，我知道他。他现在在楼下大厅，见还是不见？下楼见见吧，看他想做什么。程宇说，两个人乘坐电梯下楼，大厅并没有什么人，所以一眼就瞧见了被坐在那里的风奇。听到背后的动静，风奇站起身，伸出手。风奇是个 rapper， 程宇是个歌手。程宇和风奇握手。威斯之前那首歌，程总监说不配。那他在新闻发布会的歌呢？风奇认真的看向程宇，开门见山的问道：“那首歌配？”程宇回答：“那就好。”风奇紧绷着的身体一下子放松下来。我希望程总监能。风奇说着就要弯下腰，程宇刚准备闪开，旁边有人伸手拦住了。是小球，你你们怎么来了？风奇转过身，吃惊的看向他妻子、小球，还有散人厂牌的八个 rapper。风奇老婆眼睛还红着，带着哭腔：“我晚上起来看你不在，手机也打不通，我就给小球他们都打了电话，没人知道你在哪里，吓死我了。”说着就扑到了风奇的怀里。小球眼眶红了，他知道风奇刚才准备干什么，他在路上就猜到了，所以他们才能找到这里。他知道风奇是来求成语出手的。因为他自己实在没有办法了，峰哥，这又不是你一个人的事情，用不着你一个人来扛，咋能啥事都让你来，都你出风头？我们也是 rapper 啊，这个事情我们来就行。小球故作轻松的笑道。
。小球看了一眼散人厂牌的 rapper， 又看向程宇，弯下腰。散人厂牌的 rapper 也跟着弯下腰。他们不想风奇弯腰，风奇挺了半辈子的腰，怎么能现在弯下？这腰他们来弯就行。齐声道：“请程总监出手跟威斯 battle， 拜托了。”风奇看着他们弯下的腰，眼眶红了。华夏说唱圈的脊梁没有弯，也不会弯。程宇已经提前闪到一旁。他第一时间也没料到，这个人阻止了风奇，却自己鞠躬，还带着其他人一起。不过此刻他算是明白怎么回事了。你们不用这样，我本来就会跟他 battle 的，毕竟这事原本就因我而起。程宇赶紧说：“那就谢谢程总监了。”小球他们直起身，不过这哥还得请你们帮个忙。”程宇笑着说道。程总监尽管说：“只要我们能帮得上。”风奇干脆地说。程宇点点头，差的那点意思，他感觉现在不差了。第九十一章。那就出发吧。程宇凑到吴曦的耳边，跟他说了一些话。哇，可以。吴曦先是瞪大双眼，然后点点头。这件事情我尽力去办，但时间太赶的话，恐怕来不及。找张董吧，让他出面。凭你怎么可能搞得定？程宇一脸无语。你不要小瞧我好吧？吴曦不服气道。别看他只是程宇的经纪人兼助理，认识的圈内大佬可不少，有点能量的。去吧。程宇无奈的摇摇头。吴曦小跑着去找张董了。话是那样说，但这个事情他还真不好搞定。这首歌有些部分需要你们帮忙，程宇说道。我们也能一起唱。散人厂牌有个年轻人激动的大叫：“稳重点！”小球转过头训斥了他一声，但他脸上的笑容出卖了他的内心。是的，小球也很激动，激动到他刚才训斥人使脸都板不起来。不但能唱程宇的歌，手手爆火，还能为对抗威斯出一份力，他感觉浑身都充满了干劲。那我们就直接去录音棚吧。程宇扫一眼他们。好，他们自然没有二话，迫不及待的想见识到那手与威斯打擂的歌，直接跟着程宇前往录音棚。现在也不算特别早，已经临近中午，录音这层都没什么人，因为这次的人比较多。程宇直接让他们去了大的录音棚，里面十几个人都没问题。而他自己要上去拿歌词，还有伴奏。其实完整的歌曲小样也有，但现在不需要了。到办公室拿上东西，把歌词复印了几份，就下楼到录音棚了。程宇把歌词分给风奇他们，你们先熟悉一下歌词。然后我先唱一遍，你们先找找感觉。伴奏打开，程宇戴上耳机开始唱。他们看着歌词，很认真的在听，听着听着就激动起来。这首歌实在是太棒了，他们都热血沸腾起来。自从程宇的《千百度》一出，中国风被大家所喜爱，他们就想着也许能将说唱和中国风结合起来，这样说唱说不定就能出圈。说唱圈的很多人都在尝试，但由于他们对中国风的创作理念和经验还不够丰富，所以迟迟没有作品出来。没想到现在看到了。风奇内心是百感交集，不仅能狠狠回击威斯，还看到了华夏说唱出圈的希望。听了一会儿，他们开始震惊于程宇的唱歌实力，非常扎实的基本功，根本看不出来是偶像出道。之前他们听到程宇的歌都是在节目上，综艺节目为了达到完美的效果，修音这种都是很常见的事。但现在他们可以确定，程宇是真唱。他们现在彻底明白，程宇之前说的都不是大话，他是真会说唱。威斯之前那首 diss 的歌也是真不配。唱完之后。程宇给他们讲了这首歌主要唱的什么，简单的叙述了一下故事，让他们对这首歌有个更加深刻的认识。这几天，风奇认识到了天赋和实力上的鸿沟，不仅是他和威斯之间，还有威斯和程宇之间，他心态一下子就平和了。他也不知道这是啥心理，反正看到自己较劲的人也不如别人，心里反而舒服许多。也许是有点同病相怜的意思。程宇在讲完这首歌里的故事后，他们对于这首歌的理解有了质的飞跃。接下来，程宇先让他们每个人都试唱了一小段。然后开始给每个人划分唱的片段。这，程总监，我唱的部分太多了。风奇摇摇头，看着歌词上他唱的部分，感觉都不比成语少了。负责的部分多并不是什么好事，意味着对这首歌要负更大的责任。我们现在需要做的就是把这首歌合作表演好，其他的事情都不需要再想了。现在就开始练习吧。这么多人合作，需要配合好，不然非但不会有任何帮助，还会拖后腿。我丑话说在前面，你们不要因为歌词少就心生懈怠。团队合作，每个人都一样重要。哪怕是你一个人唱的不好，也会毁了这首歌。程宇严肃地说：“程总监，我向你保证，他们绝对会全心全意地对待这首歌。”风奇斩钉截铁地说：“练习时，程宇对他们的要求非常严格，确保每个环节都不出问题。在程宇他们在录音棚里练习时，从录音室出来的人看到程宇在里面，纷纷给其他伙伴发消息。不一会儿，程总监在录音室的消息就就传遍了整个公司。现在录歌是为了什么？不用想也知道了。”纷纷激动起来，群里的消息开始滴滴的响个不停。音乐部的人纷纷下楼，看向监控大屏。我就知道程总监会出手。
，展明成一幅我早就猜到的神情。贾云伟转过头，鄙夷的看了他一眼：“你在说我马后炮？”展明成生气的说：“这有啥猜不到的？真很容易猜啊！你说是不是韩林？”韩林咬着棒棒糖，没有说话。他这几天也一直在作曲，想尝试一下 rap 的方向，想着能创作出好的曲谱，然后往成语的桌子上一扔，再轻描淡写的来一句：“拿去用吧，不用写。”可是他一直没能创作出来。他虽然之前没有创作过关于 rap 的曲子，但这依然很令他深受打击。师傅说过他是天才来着，天才不会作词也就算了，作曲也比不过人家。唯一令他欣慰的是，他还小，他还能用这个借口安慰自己。盛世娱乐一大部分人很快就不高兴了，他们收到新的通知，放下手头上的事情，处理新任务，还得加班。看到任务内容后，纷纷叹了口气，痛并快乐着。成宇他们一直在录音室练习，忘了时间。而盛世娱乐的很多部门也忙得飞起。月亮出来了，盛世娱乐的大楼依然灯火通明。无锡急匆匆地跑到录音区，这时候整个录音区就只有程宇他们录音室还亮着了。他通过监控大屏看到他们停下来，就赶紧冲了进去。不好了，威斯他们现在要走。刚得到消息，他们拎着行李已经出了酒店的大门。现在就开始的话，来得及吗？程宇问。来得及。无锡重重地点点头。也练习的差不多了。那我们就出发吧，过年，今天就一张，真的很尽力了。下一张我明天努力抽空码出来，大家除夕快乐呀！等会儿看春晚去喽。第九十二章，让整个华夏看见。风奇、成宇、无锡三人坐的一辆车，其他人坐另外的车。风奇现在是一头雾水，他虽然知道是要去表演了，但并不知道在哪里表演，也不知道以什么形式表演，只能跟着成宇走。上车就有化妆师要给他修容，他知道自己现在的形象很糟糕。毕竟熬了几天夜，昨天又喝了不少啤酒。你现在的气色实在太差了，让化妆师给你画的精神一点。程宇怕他不习惯化妆，解释道：“好。”风奇点点头。上台就要有上台表演的样子，他现在这样确实不合适。风奇任由面前的化妆师给他整理妆容，程宇在后座和无锡谈着话：“场地好找吗？”程宇问。“不太好找，主要是太赶了。一开始想找个大的体育馆，但这几天都被预约满了。”后来我才想到，云上天街有个大的平台，应该可以。然后我就打电话去问，一听是这事情，老板立马就同意了，把今天原本的活动都取消了。无锡回答，舞台也搭建好了。嗯，幸好上午就让开始搭了，就怕你们下午就想要用。现在正好。无锡庆幸地说，那让张董帮忙的事情，现在来得及吗？已经让他们去改时间了，距离我们到云上天街大概还有半个小时，足够通知到位了。无锡迅速看了一眼时间。云上天街是南城两家大型商场之间的一座架在空中的桥梁，非常巨大，并且建造的十分漂亮。每天晚上，这里的人都很多，除了逛商场外，旁边小区的人晚上无事也喜欢到这上面逛一逛，欣赏欣赏夜景。成宇他们的车直接开进地下室，从员工通道直接上了一家大商场的顶楼。这个顶楼天台平时就是用来做一些活动的，也开过小型的演唱会。商场正面和侧面的大屏都能直播天台上的画面。威斯卡伦从酒店出来。打了出租车，前往机场，跟《创作新时代》节目组谈好，他们就想走的。但很多细节的东西还要再商谈，再加上签文件什么的，就等了几天。威斯这几天看卡伦着急忙慌的，就想笑。他知道卡伦想早点走，这样事情就尘埃落定了。卡伦是不懂 rap， 不然他就不会慌张了。他那首 rap 质量相当高，放到他以往的作品中都是顶尖水准，更何况在华夏。华夏的说唱圈，他也了解过，跟西方那边根本不能比。完全是小打小闹，连他上乘水准的作品都得努力好久才能出来那么一首。何况他灵感爆棚，创作而出的佳品，别说给他们几天时间，就是给他们几个月，也创作不出来比这更好的作品。虽然卡伦有种种的缺点，他也不太喜欢这个人，但卡伦确实是个很好的经纪人，他能这么快走到这一步，多少有卡伦的帮忙。这次的策略让他在米国的名声又往上抬了一截，再努努力，能够到国际超一线。马上就到机场了，卡伦笑笑说。威斯这辆出租车后面起码跟了三十多家的狗仔，成宇他们上了天台，在车上的时候，他们已经化好了简单的妆，还把衣服给换了，都是根据每个人的尺码买的现成的衣服，也是好不容易才找到比较符合的服装。中山装黑色的底，绣着金色的龙形图案，既严肃又潮流，裤子也是一样的黑底龙纹，整个一身看起来还挺嘻哈风。他们一行人到达天台时，只有四周栏杆围了一群的空中障碍灯亮着，其他只能借助月光来照明。咔嗒。有人打开开关，瞬间四周的白强光就将天台照得更白昼一样。他们也终于看清楚了舞台的模样，是个四四方方的舞台，四周围着各种射灯，舞台旁还插着两杆大旗，在高空的疾风中飒飒作响。
，两边各有一排红色的大鼓。舞台的正前方则是各种摄像设备，风奇见识过的，这里都有了。妈妈，你快看，那边天台亮起来了！天街上有小孩子看到商场天台的异样，大叫起来，大惊小怪的，可能是有什么活动吧。妈妈轻斥了孩子一句，很多人也看到了这个情况，不过就停步看一眼，就继续往前走，或者跟身边的人说笑。天街连接的两家商场大屏，原先播着广告，播得好好的，突然就黑了，这也吸引到一些人的注意，不过都没太当回事。不止这两家商场，南城几十家大型商场的屏幕在这一瞬间都暗了下去，不过没人注意而已。其实不止南城、魔都、京都、杭城、山城、京都、苏城等数十个城市的商场大屏也都黑了。许多人刷着狂音，刷着刷着，就有系统推送成语的直播间，直播间还是黑屏，但一下子涌入太多人。弹幕刷的都来不及看，怎么回事？真的假的？宇哥要直播，没收到消息啊！宇哥，搞突然袭击！姐妹们，我预感有大事发生，我去群里摇人，不会是因为那个事情吧？兄弟们，我预感有大事发生！成语的粉丝群又开始滴滴响个不停。小小雨，姐妹们，狂音出现成语的直播间了。风和雨，我也看到了，就是不知道是真是假。可爱小老鼠，应该是真的吧？谷谷，先看看去。爱画画的睡宝，看看去。芳芳是真的，我看到微博上也出现推荐热搜，是宇哥的直播。不知去向的哇，宇哥有大动作呀！商场的天台上，成宇他们已经站上了舞台。你们准备好了吧？成宇转过头问：“这是要直播？”风奇说：“对啊，这样最直接，效率也最高。不过这也要求我们这次的表演必须万无一失。”成宇认真的说：“他们深吸一口气，准备好了。”至于那些大屏，程宇没说，怕他们压力太大，不能没有压力，压力太大也不好。开始推流，狂音，微博的直播间出现了画面，无数个大屏上也显示出了舞台的情形。大家好，我是程宇。第93章，人狠话不多。商场墙壁上的大屏都是在最醒目的位置，想不看见都难。程宇的画面一出现，就吸引了无数在商场逛街的女生。他们一开始以为是广告，看了一会儿才发现是直播。因为大屏的声音不能太大，所以都是通过外面的喇叭放音，声音也没有太大，就只是在商场外闲逛的人能够听清楚的程度。许多人抬着头看向大屏，那个光彩四射的成语。他们很多人很多天都在期盼着成语能够出现，因为成语说过那首歌不配，但他们又担心。这几天时间，他们明白，威斯后来创作的那首歌很强。有很多乐评人理性的分析了那首歌，再加上华夏说唱圈的表现，大家就算不是很懂，也知道那首歌很强。成语不是神。从之前的作品来看，说唱肯定不是成语最擅长的，所以他们既期待成语能够站出来，又担心将希望寄托在成语身上会让成语变成众矢之的。但现在宇哥自己站出来了，他们不再担心，不再彷徨，只需要坚定的支持就可以了。爸妈，你快看是成语！陪着爸妈逛街的高中生指着大屏高兴的叫：“宇哥！”爸爸疑惑的看过去，是个现在很厉害的歌手。你们最近应该听说有个外国说唱歌手嘲讽华夏说唱圈的事情吧？女高中生说：“我倒是听公司里年轻的女同事提起过，怎么了？”妈妈问。成语现在站出来，应该就是回击那个外国说唱歌手的。女高中生兴奋地说：“他行吗？”妈妈看着成语帅气的脸庞，半信半疑地问：“他小时候也追过星，大的时候虽然没那么狂热了，但也知道长成这个样子是不需要靠什么才能的，光靠脸吃饭就行了。是他，就一定能行。”许许多多的人在商场的大屏前驻足，大多都是知道这个事情缘由的人。也有一小部分是单纯看热闹的人，各个平台的直播间也给了做了一定的宣传资源倾斜，无数人涌进直播间。成语的画面一出现，各种特效礼物就在直播间嘘嘘的闪个不停，一下子涌入的人太多，微博的直播画面都有点卡顿，弹幕就更加疯狂了，密密麻麻，不精简或者直接不看弹幕都看不到成语的人，为宇哥而来，宇哥威武，我就知道宇哥会出手，宇哥既然出手，那就只有一种结果，碾压，威斯。请好好看，好好学。商场大屏也有宇哥的直播，朋友，我也看到了。许多人通过各种方式观众着这场直播。今天这场直播是为了证明我之前在新闻发布会上说的那句“那首歌不配”是实话。下面就请欣赏歌曲。听到成语这样说，弹幕又高潮了。社会我宇哥人狠话不多，唱之前不忘嘲讽一下对手。啊，新歌超级期待。前奏起，古筝加大鼓的声音曲调一变。激昂起来，大提琴和二胡的声音加了进来，然后笛子、架子、鼓、电吉他，还有其他乐器的声音混合，组成了这惊艳绝绝的前奏。有些前奏听一秒都嫌长，有些前奏听到最后都沉浸其中。
。直播画面插入了歌曲信息，歌名《霍元甲》，作词程宇，作曲程宇，原唱程宇。哈哈，这个歌曲信息栏我熟，还是原来的配方，还是原来的味道。歌名程宇，众人以程宇为金字塔塔尖排列，跳着简单的舞蹈动作，动作并不难，主要是跟着节奏保持整齐，就会很有力量。下，命有几回合。擂台等着，生死状，赢了什么？冷笑着，天下谁的？第一又如何？只干哥，我被上五德，我的拳脚了得，却奈何徒增虚名一个。江湖难测，谁是强者？谁争一统武林的资格？程宇唱着纯正的饶舌，令很多懂行的 rap 一听就惊人天人。我去，我第一次觉得 rap 竟然这么好听，这 TM 才是华夏 rap， 句句不唱威斯，句句都在讽刺威斯。怎么可以这么酷，这么好听？小城里岁月流过去，清澈的勇气，洗涤过的回忆。我记得你，骄傲的活下去。成语的京剧花旦唱腔一出，大家刚才都还没有经验完，现在顿时一阵酥麻感直冲天灵盖，麻翻了。绝绝子，太绝了！这花旦唱腔，我爸爸都说好。这花旦唱腔确实好，花旦唱腔太棒了，花旦唱腔惊艳到我了。占便宜好玩吗？生气表情。这时候，程宇就和后面的风奇换了位置，风奇站到了主 C 位。风奇老大哥啊，竟然能在这里看到风奇，散人牛皮！嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯！霍家拳的套路招式灵活，活活活活活活活活，活着生命就该完整度过，过过过过过过过过，过错软弱从来不属于我。我我我我我我我我，我们金武出手无人能躲。这一段前面一句是散人厂牌几个人合唱的。后面一句是风奇独唱，歌曲的第二小节前面的部分换成了风奇来独唱。风奇作为说唱圈的老大哥，其实技术是完全没问题的，唱的并不比成语差。花旦唱腔的部分依然由成语来完成，其他就都交给了散人厂牌的众人。风奇站在舞台的最前面，仿佛心中有一股气充满了全身，他的每个吐字都充满了力量，挥舞的拳头都格外的有劲。这几天的苦闷忧愁一扫而空，他唱着歌也在被这首歌所激励着。他喜爱说唱，不是为了超越谁，而是因为喜爱。风奇放下话筒，音乐走进尾声。他们几人一动不动地站在舞台上，直至音乐停止。威斯一下子站起来，他刚才在候机室原本用作广告的大屏前听完了这首歌。第九十四章，好好看，好好学。威斯是这场演出最重要的观众，唯独不能少他。或者说，从一开始，这场演出就是为他准备的，他连拒绝都无法做到。当然，他也不会拒绝。因为拒绝代表着退缩，他的骄傲不允许他这样做。这个说唱文化贫瘠的国度，没有人能阻挡他的驰骋。他将在这里加冕为王，又从容离去。他坚信这一点。威斯和卡伦检票后，走进机场大厅。卡伦这时才感觉身上的担子卸下来，陡然一轻。他一直是个谨慎的人。VIP 候机室，威斯和卡伦坐在舒服的座椅上。候机室的屏幕播放着无聊的汽车广告。威斯低头玩手机。享受社交媒体上那些粉丝的赞誉，他做了一件很酷的事情。卡伦合上笔记本电脑，打算去候机室的吧台要一杯牛奶。刚起身就看到前面的屏幕，无聊的广告没有了，取而代之的是一个舞台，还有成语。不好的预感在卡伦的心里滋生，他想阻止这一切。大家好，我是成语。声音从屏幕传出来，宛若一记重锤砸在威斯的耳膜。威斯抬起头，卡伦只能叹息一声，祈祷不会有意外发生。这个成语现在站出来了，这么多天应该能写出一首像样的作品吧？威斯心情放松，脸上有淡淡的笑容。前奏刚起，威斯就收起懒散的笑容，坐直身体，注视屏幕。成语开始唱，怕威斯听不懂，还特地加了英文字幕在下面。卡伦看了一眼威斯，他不懂说唱，但他懂威斯。这不是什么好讯号。刚才跟在他们身后的狗仔去买了机票，当然，这些狗仔无所谓去哪。他们买机票的目的只是通过安检进入机场内部。在到达魔都机场之前，这些狗仔就收到消息，成语出手了。大新闻！这个念头几乎同时出现在他们脑海。这些狗仔背后的报社下达了命令，一定要跟进到飞机起飞。有的报社甚至让狗仔买了头等舱的机票，只为拿到最全、最清晰的素材。狗仔们偷拍，也在听成语的新歌。就算他们不专业，也能立判高下。威斯的歌曲是愤怒的怒吼，带着一腔的情绪。去感染听众，而成语的歌在诉说故事，讽刺威斯只是顺带的插曲，再用一个好作品去征服听众。
。狗子们听着屏幕里的霍霍霍霍霍霍霍霍，忍不住随之摇晃身子。威斯失魂落魄的样子，也让狗仔们觉得哥更带劲了。作为华夏人，他们自然很看不惯威斯的所作所为，所以看到他吃瘪的样子，很是舒爽。一定要把这个样子清清楚楚、完完整整的记录下来。卡伦看到威斯的表情，就知道结果了。他没有去问威斯这首歌如何，和你的那首歌相比怎样？这种愚蠢的问题，马上就要登机了，我们走吧。这首歌就当是我们离开之后的事情。我们已经带了胜利的果实回家。卡伦冷静地说道。好，威斯重新坐下。登机时间到了，威斯和卡伦拿着行李准备去排队登机。狗仔们摊牌，不装了。一窝蜂凑上去，请问威斯对于成语的霍元甲有什么看法？威斯。你觉得霍元甲是否比你的那首歌更好？你现在还觉得华夏说唱圈不行吗？卡伦胖胖的身体挡在前面，大叫着：“人呢？快来人，阻止他们！”骚动很快就被注意，也很快就被制止。这里毕竟是机场，狗仔们也不敢太过分。他们刚才就是想最后一波，能问到就是赚到，没有也不可惜。反正想要的素材也已经拍到手。威斯登机，狗仔们拍下他登机最后的画面，离开机场。微博上狂音上没出意外，成语的字眼遍地开花。成语说唱霍元甲霸占热搜一位爆，成语直播霸占热搜二位爆，成语商场大屏霸占热搜三位爆。粉丝们真有一种过年的感觉，在这些热搜里欢欣雀跃。是谁家的哥哥霸榜热搜前三？不好意思，是我家哥哥。宇哥实在是太酷了，说唱竟然这么好听。宇哥的花旦唱腔实在太牛了。听得我头皮发麻，歌曲一直在循环，越听越喜欢啊！宇哥，别担心，我会出手。威斯，请一定要保持你桀骜不驯的态度，我喜欢看。这是中国风说唱，与这件事情相关的风旗也被送上热搜。有位博主对风旗做了一些简单介绍，尤其是对风旗作为 rapper 的精神高度赞扬，看来是很了解风旗的人。中国风说唱霍元甲这个热搜也被顶了上去，这么有热度的事情还和成语有关，赵小鱼自然不会缺席。中国风说唱引领者，这不出意外是华夏第一首中国风说唱歌曲。成语作为中国风的鼻祖，指明了新的创作方向。各种音乐类型也都在努力将中国风融入进去，但尝试很多，作品很少。我知道说唱这个小众音乐类型也一直在努力将中国风融入，甚至将此作为破圈的契机。可惜中国风的优美和说唱的爽快直白似乎格格不入。说唱圈的很多人直言，中国风并不适合说唱。两者相对立，成语的霍元甲给了很好的答卷。中国风能融入说唱，并且能融入的很好。而这首歌最棒在于，并没有因为要 diss 就失去歌曲本身。与威斯的歌甚至正好相反，注重歌曲，注重表达。歌词在诉说着一个人、一段故事，顺便嘲讽一下自以为是狂妄自大的威斯。成语玩说唱的水准要比威斯高一个档次。最后一句话，成语无敌，再加上配图，绿竹林立，青石板小路。水墨色旗袍，梅花油纸伞，齐活。赵小鱼是个成语吹，但凭借着自身的音乐素养，吹得有鼻子有眼，换来事业第二春。原本他的粉丝已经到瓶颈，不说净增加，每天不掉一些就已经算好，哪会像现在这样，每天都是净增加，且人数不少。很快，威斯落荒而逃的热搜被顶上去，一直到热搜榜第四位。最火的是，有家营销号给视频素材做了精准的解读。第九十五章，晚宴。视频中，候机室的屏幕上开始播放成语的直播。玩手机的威斯抬起头看向直播画面，露出玩味的笑容。字幕，这个成语终于敢挑战我了，有趣。前奏响起，镜头特写，威斯神情凝重下来。字幕，这前奏这么强？哼，光前奏强有什么用？我的歌从头强到尾。成语开始唱，威斯边听边皱眉。字幕，竟然这么强？甚至比我那首歌还强，该怎么办？我要想个借口。花旦唱腔响起，威斯嘴巴微微张开。字幕啊，说唱还能这么玩，太恐怖了。副歌部分，威斯坐立不安。字幕，之前说话太猖狂，要怎么圆？最后，威斯登机的画面。字幕，跑了，跑了，太丢人。幸好我跑得快，这样嘲笑就追不上我。下面评论也很有意思。现在营销号都玩这么花吗？内卷严重啊，威斯，你是我肚子里的蛔虫吗？干嘛跑出来？可以，这波很强。事情到了周末才逐渐停息下来，而且
，许多人在外网发了相关报道。威斯的公司做了紧急的公关处理，威斯的声望并没有遭受很大影响。有人给营销号的那段解读视频配了英文字幕，发到外网，竟然火了。网友就是这么的现实，前一秒还在为威斯摇旗呐喊，下一秒就笑得直拍桌子。威斯的公司发了声明，说那些都是恶意剪辑，但没用，广大的网友根本不听，好玩就行，进行了各种二次创作。威斯好不容易建立的声望也毁于一旦。关于这个视频，全网玩二次创作的人太多，掀起了一股奇怪的热潮。威斯的经纪公司有人甚至提议让威斯往谐星的路线发展。周六晚上，创作新时代顺利开播，但在五分钟后，观看人数直线下滑。那些人都是进来骂一句，然后就头也不回的离开。反正有《青春少年行》这个很好的替代，再加上有成语这个加成。《青春少年行》的弹幕量明显要超越《创作新时代》，而且是数倍。《青春少年行》的导演王成在彩排时就已经乐得合不拢嘴。《创作新时代》的衰败是可以预见的事情。周一早晨，数据出来的时候还是令人吓了一大跳，《青春少年行》的首播量不仅是超越，而且与《创作新时代》拉开了九千万的差距。《青春少年行》首播量一亿五千多万，《创作新时代》首播量六千多万。这已经是《创作新时代》最低谷的数值了，甚至比手机刚开播时还要低。我们赢了，耶、yeah! ！无锡非常高兴，就差手舞足蹈。他在来成语办公室前将数据来来回回看了好几遍，想到会受到挺大影响，但没想到这么大，几乎是毁灭性的打击。然后想想也能理解，威斯的倒戈对《创作新时代》本身就是巨大的打击，再怎么切割也抹除不了大家对他已有的坏印象。再加上成语的那次直播，对《青春少年行》来说是一次巨大的宣传。再加上《青春少年行》本身品质就很好，也应该是这样的结果。确实没有想到，因为威斯这件事情反而变得容易了。成语看着数据感慨：如果创作新时代没有请威斯，那么《青春少年行》想超越也不是件很容易的事情。毕竟两者的基础相差实在太大。为了对抗成语，请了威斯，反而弄巧成拙。将事情变得简单。这次创作新时代被《青春少年行》超越，想要再反超回来，基本已不可能。虽然才播到第七期，但结局已经确定。邱云鹤知道第七期是决定命运的一期，做了很多努力，不过都是徒劳无功。天华娱乐的大会议室，气氛沉重，主位还空着。已经到会的人员互相小声交谈。参会的都是公司董事，他们多少猜到此次会议的目的。关于《创作新时代》节目的失败。准确来说，应该是惨败。创作新时代从第七期开始走下坡路，最低甚至到 3,600 多万，有史以来最低数值。这一季创作新时代的成败不是什么大问题，主要是品牌口碑的受损，还有新选秀综艺的崛起已经取代创作新时代的位置。会议室的门打开，赵天成从容的走进来，脸上还有着淡淡的微笑，后面跟着两个秘书。他坐到主位，扫视一周，眼神中的淡定、坚毅、自信。果决传达给在座的每个人，似乎创作新时代的惨败对于他来说并不算什么。创作新时代的失败，好像给了你们很大的危机感。没错，创作新时代确实一直是我们公司主营业务中非常重要的一环。通过节目打造具有商业价值的流量明星，原本可以不停滚雪球，但现在节目毁了，再依靠这个模式风险太大。所以我们现在还有两个选择：一，重新打造一个新的选秀综艺。取代原有的创作新时代，二换一条新的赛道，在维持原有的经营模式上开辟新的主营业务。赵天成说话时扫过每个董事的眼睛，参会的董事小声交流了一阵。新选秀综艺能替代创作新时代吗？况且现在有《青春少年行》这个选秀综艺在，就算打造新的综艺，最多也就是平分天下。一位秃顶的董事说：“我也同样有这个顾虑，况且我们走这条路也很久了，也该换换新的道路了。”赵天成笑着说：“不知道赵董事长说的开辟新业务是指哪一方面？”戴眼镜的胖董事问：“长远院线因为公司内部贪污，还有胡乱投资，导致公司无法继续经营。我们可以收购他。”赵天成用非常确定的口味说，并没有商量的意思。他似乎早就决定如此，需要一个形式去通过而已。董事们小声而紧张的讨论：“投票表决吧，同意收购长远院线的，请举手。”在讨论声渐小，赵天成不容置疑的说：“说完。”一大半的董事就举起手，剩下来的股东看看其他股东，也慢慢将手举起。收购长远院线，全票表决通过，盛世娱乐顶层董事长办公室
，程宇和张建业相对坐，中间两杯茶飘出清香，是好茶。赵天成邀请我参加一个晚宴，张建业喝了一口茶，这跟我有什么关系？程宇端起茶杯问，他跟我说让我带上你一起。第九十六章，鸿门宴，夜晚。加长的豪车平稳的在道路上行驶，视为赴宴。豪车的后方坐着三个人，张建业和邱长风坐在一边，程宇坐在对面。我以为你不会来。张建业看向程宇，有人请客，干嘛不来？程宇回答很干脆，好似这真就是问题的答案。这可是场鸿门宴，你刚把他们生产摇钱树的工具给毁掉了，毁得干干净净。张建业笑笑，那他不应该更加恨你吗？创作新时代，没了，再换一个。但青春少年行，可是把后路都堵了。程宇反问：“还真是这样？那我不去了吧？”张建业哈哈大笑，他的心情非常愉悦。这场战斗是盛世娱乐营了，他把天华娱乐生产摇钱树的工具给抢了过来。青春少年行最后捧出了三位超新星，盛世娱乐旗下就有两位。在资源的扶持下，赚钱效应已初见成效。距离盛世娱乐挺进四大娱乐巨头公司又近了一步。天华娱乐最近收购了长远院线，直接换新方向，够果决啊！其实我们公司收购长远院线更合适，但要价太高，迟迟没有谈下来。没想到被赵天成截胡了，张建业颇为遗憾。这些商业上的事情，程宇兴趣不大。透过车窗看外面的世界，川流不息的汽车，错综复杂的高架，明暗交替的大楼，一切是那么真实，又那么虚幻。魔都，宝安曼国际酒店，外形如同一座城堡。他的尖顶从很远就能看到。汽车进入大门，开过一座美丽的花园，停在古典奢华的城堡大门前。自会有门童上前，去泊车。程宇三人下车，进入酒店的大堂。女侍者都穿着复古的黑白女仆装，男侍者穿着笔挺的西服。他们都在尽职尽责的做好自己的事情。来往的客人衣容华贵，仪态端庄，仿佛一下子置身于19世纪西方上流社会的晚宴。张建业身上明显是定制的西装。价格不菲，这样的场面对他来说不算什么。邱长风穿着青灰色的对襟褂子，与这里氛围不合，但自有气度。程宇穿着就显露出一个随意，来这里穿的和平时上班并无不同。他的颜值就是最好的加分项，即使穿了件淡蓝色的衬衫，都像是一位放荡不羁的贵公子。一对男女侍者领着三人走到一间包厢的门前，打开门，仿若来到一座宫殿，非常大，数根巨大的白色石柱顶立。石柱上雕刻着古希腊的众神，有宙斯、赫拉、波塞冬、雅典娜、阿瑞斯等。正中间的餐桌能坐下三十多个人，已经来了不少人，都坐在旁边的沙发上闲聊。程宇刚看过去，眼神就跟一个男人对上。男人一米七五左右的个子，穿着西装，身材壮硕，平时应该有健身，头发一丝不苟的梳得整整齐齐，是个非常精致的中年男人。他的眼神透露出骄傲与自信。整张平庸的脸也因为那双眼睛显得霸气。这个人就是赵天成。程宇三人走近，不少人站起来寒暄。四大娱乐巨头的董事长都在，还有一些其他较大娱乐公司的股东。女性相对少一点，有三位年纪稍大，其他都是二十出头，非常年轻。程宇到来，在场的女性目光都落在了他身上。爱美之心，人皆有之。这里的男性不少，且都是成功人士，穿衣打扮都非常精致，但雕刻在精美的朽木。也不会有一块未经雕琢的璞玉吸引人，颜值全方位无情碾压。赵天成和张建业、邱长风都握了手。临到成语，四年多未见，风采依旧啊！赵天成看向成语，伸出手。确实，但赵董事长却老了很多，都快认不出来了。岁月不饶人啊！成语笑着说。成语并没有握手的意思。赵天成尴尬的缩回手。姜还是老的辣，你会明白，有时候还是不要得罪老人为好。赵天成依然在笑，就是笑的意味深长。老人两字也说得很重。老赵，人齐了吗？我午饭都没吃，就等着你这顿大餐呢。张建业笑呵呵地说：“就等你们了，现在就让他们开餐，我们就坐。”赵天成招呼道：“三十多人的桌子，正好坐满。”程宇和赵天成正好坐在对面。小齐，我们在这闲也是闲着，要不你去跳一段，让大家看看，对你以后的发展也很有帮助。”吴明恩说。他是华夏有名的大导演，策划过不少大型活动，知名度很高。小齐二十出头，穿着露背长裙，画着精致妆容。我穿着长裙，只能小跳一段。没事，没事，小跳一段就行。吴明恩随意的挥挥手，说
，小齐走到空旷的地方，这个地方很大，甚至一边还放着钢琴。这光有五，没有个多大啊！赵天成随口说。赵董事长看来是想来点歌，这里好像就我一个歌手吧？成语接话道。张建业意外的看向成语，赵天成皱眉看向成语，这话是他想说来着，没想到成语自己说了。难道四年的风沙真将他的性格磨平了？有歌当然好。能现场听到成大歌手唱歌，这机会可难得。赵天成一脸高兴：“是啊，这有歌有舞，顶好。”吴明恩拍手道：“看来赵董事长很喜欢我的歌，不知道想听哪一首。”成宇淡笑的问：“谁喜欢听你的歌？我来想想，你有什么歌来着？”赵天成想来想去，也就那首《消愁》了。那就《消愁》吧。赵天成说：“赵董的品味不错呀，我也算写了不少歌，就这首是暗讽赵董的。”没想到赵董都能这么大度的接受，敬佩。程宇一脸淡笑，看向赵天成。赵天成脸上的笑容收敛，眼神锐利。看来四年你是一点没有长进啊，还是有点长进的。赵董不都要亲自邀请我来参加晚宴了吗？程宇一脸淡然，与赵天成对视。桌子上的其他人感觉气氛不对，早早的闭上嘴。他们都清楚两人之间有矛盾，以为已经没事了。不然赵天成邀请程宇来干嘛？第97章。晚宴的意图，晚宴的气氛颇有点剑拔弩张的意思，但不妨碍大家愉快的看戏。原以为今天就是场无聊的酒局，没想到会有这出戏码，可太精彩了。他们可不是赵天成的朋友，分享着同一块蛋糕，有共同利益时就是朋友，利益相冲时就是敌人。赵天成的眼神微眯，神情严肃，就像一头发怒的狮子。哈哈，赵董不会当真了吧？都是开玩笑。成语突然笑起来。张建业跟在后面附和的笑笑，大家都是人精，也跟在后面笑了笑。餐桌上的氛围又重新变得一团和气。赵天成扯开嘴笑笑，没想到程总监变得这么爱开玩笑了，很难受吧？难受，也给我憋着。程宇看向赵天成，以前是不太喜欢，不知道为什么，现在喜欢了。程宇说：“金成宇这么一闹，也没人提跳舞这事情了，你小心一点。”赵天成这个人可不是吃亏的主，你提防着点。张建业小声地说：“我知道，他今天请我来，肯定不会有什么好事。我倒要看看他到底想干什么。”程宇轻声回复：“他了解过赵天成这个人，狠辣果决，是个绝不会吃亏的人。咬他一口肉，他最起码要还咬对方两口才会罢手。就像这次的事情，威斯回到米国并没有很好过，除了网友们的跟向调侃，说唱圈很多人都出歌各种 diss 威斯，歌中还爆出了他不少的丑闻，将威斯的名声完全搞臭了。”程宇觉得这后面不会没有天花娱乐的影子，赵天成自然也察觉到餐桌的气氛不对劲。他毕竟是东道主，场面还是要搞好。说了一些明星的趣事，还有一些玩笑话，将场子热起来。没再去招惹程宇，口角上的争锋没什么意思。等了半天，终于上菜了。第一道菜是个巨大的刺身拼盘，在精雕细琢的冰山上摆放了各种海鲜刺身。在第一盘菜上后不久，就有人进入了包厢，坐到钢琴前弹奏了起来。大家都没有注意到，直到钢琴声响起，弹得还不错，一听就是练过的，有几年的功夫。程宇侧过头看了一眼，是个女生，穿着黑色无肩长裙，背对餐桌，伴着音乐，大家动起了筷子。程宇夹了一块刺身，蘸了芥末酱油，送入口中，嘶，冰冰凉凉的口感，刺身鲜甜，芥末不是很冲，吃着口感还不错，不难吃，但吃不惯。程宇尝了一筷子后，就专心挑着冷盘里爱吃的菜，唉。这里菜不会都跟第一道菜似的吧？都是些名贵的食材，不多料理，最大程度保留食材本身的味道。成语一直都挺想不通，这么偷懒的料理理念是谁想出来的？合着厨师最大的作用就是摆盘呗？张建业瞥了一眼成语，看到成语一脸沉思的表情，以为他在思考赵天成葫芦里到底卖的什么药。赵天成时不时说几句话，成语并没有太用心去听，都是些没有实质内容的废话。今年不没剩下几个月了吗？然后就该天王天后的评选了。赵天成夹了一块刺身，就像是很随意的说到这个话题。在座的许多人都聚了聚神，终于说到正题上来了。他们其实大概猜到了是关于这个事情，毕竟各家马上就要开始为自家要捧的准天王造势了。每年的天王那可都是真金白银砸出来的，实力当然是很重要的一方面，但争夺天王的起码都是超一线的歌手，实力又能差到哪里去？所以在实力不能拉开距离的情况下，曝光度、知名度、喜爱度等指标就成了争夺天王称号的重要筹码。各家的天王天后虽然没有几人，但超一线歌手都还挺多，至少都有个四五位。
，四大娱乐巨头公司就更多了，都有十位以上的超一线歌手。天王天后除了硬性的指标外，还需要获得过金曲奖。金曲奖也是每年评选，评选完之后就是天王天后的选举。金曲奖每年会有五首歌获选，选的都是当年最好最火的五首。每年五首，说多也多，像是最近几年。歌不少，但有资格入选的都凑不够五首，只能降低点标准。说少也少，碰上好作品井喷时，别说五首，十首都不够分。历年下来，超一线歌手基本都获得过金曲奖，就是天王天后的称号难得。天王天后不仅是一个称号，更是行业和观众的认可。获得天王或者天后称号，几乎是每一位超一线歌手的愿望。每年评选的竞争都很激烈，各家也都会倾斜很大一部分资源，大部分娱乐公司基本就卯足劲捧一个。而像四大娱乐巨头，他们则有足够多的资源捧两位。时代娱乐四大娱乐巨头公司之一，大前年就同时捧出了一位天王和一位天后。这几年，天华娱乐在争夺天王天后这上面其实不太用心。虽说每年都在争夺，但就给人一种能抢到最好抢不到也无所谓的态度。因为天华娱乐在顶尖歌手数量方面本来就优于其他三家，所以前几次也就没太用心去抢，也是为卖个面子。前几次我都没用心抢。这次我想抢，你们像我之前那样一撕一撕就行了。开始争夺之前的饭局，像是个传统，每年都会有。大家先交流一下想法，很多都是互相试探，当不得真，该抢还是会抢。但四大娱乐巨头不一样，哪一家特别想抢的话，其他几家就会适当的做退让，避免争得伤筋动骨。前几次说让的几家，最后还是抢得很卖力，只有天华娱乐真的退让了。所以这次天华娱乐要抢，其他三家还真不好撕破脸去抢。老赵，今年是有意天王还是天后啊？时代娱乐的大股东沈东明问。有意当然是两者都有，但主夺一个天王。赵天成大方地说：“那今年的天王，我时代娱乐就不争了。”沈东明爽气地说：“那就多谢沈老了。”赵天成向沈东明举杯。其他两家九音传媒和呼吁现代一时没有表态，两家的董事长互相对视了一眼。九音传媒不会主争天王称号。九音传媒的董事长说：“呼吁现代。”也不会主争天王称号。互娱现代的董事长跟着表态，赵天成也向两位董事长举杯，算是达成了初步的意见。和其他三家沟通好，赵天成看向张建业，不知道张董事长对今年的天王天后有什么打算。第九十八章，天王想要啊！钢琴声很轻，完全不会妨碍到谈话。注意听，能听清楚是手舒缓的曲子，营造出一种氛围。夏夜拿出小马扎，坐在大树底下乘凉。旁边坐着许多街里街坊，摇着蒲扇，聊着家常。在赵天成说出评选的事情，大家的心思就都在这个话题上了。就算没有参与话题，也在注意听取有用的信息。只有程宇一个人在注意着钢琴声。比起听他们聊这些，程宇对钢琴曲更感兴趣。赵董也说了，天王天后那肯定是都想要了，就看要不要得到。公司里那些超一线歌手肯定都想要这个头衔，我们公司也愿意支持。至于能不能获得，就看他们自己了。张建业放下筷子，说了一堆废话，这明显不是赵天成想要的回答。看来张董事一点消息都不愿意透露啊。赵天成笑笑说：“赵董问什么，我就说了什么，怎么叫不愿意透露呢？这有什么好藏的？”张建业一脸冤枉的表情。既然张董都这样说了，那我就直接问了：盛世娱乐会捧成语评选天王吗？赵天成问。其他人也都竖起了耳朵，毕竟成语现在可以说是天王的有力竞争者之一，就是知名度差一点。知名度对于绝大多数歌手是需要时间去累积的，短则七八年，长则十几二十年。不少超一线歌手都是四十多奔五的人，这么多年名气的不断积累，有些人虽然不粉也不太关注，但一说名字也能说出个一二三来，这就是知名度。在这方面，成语要弱不少，但这却是评选天王天后一个非常重要的指标。成语要不要评选天王和盛世娱乐有什么关系？张建业反问。这个回答让在场的人都一愣。赵天成转头看向程宇，张建业这么说，你没意见吗？毕竟很多人都认为程宇和盛世娱乐是绑在一起的，很多公司的艺人都会在公司里任职，这不是什么新鲜事。程宇夹走冷碟里最后一块伊比利亚火腿，在他们谈话时，他专注于消灭自己喜欢吃的菜，因为已经基本确定后面的菜合口的不多，先多吃点还不错的冷盘，垫垫肚子。大家的注意力一下都集中到张建业和程宇身上。程宇吃下最后一块火腿，抬头。与赵天成的眼神对上，你不想要天王的称号？赵天成问。想要啊，程宇回答。那你不让盛世娱乐帮忙？程宇，你要是在我们公司都不用你说，天后我们都不捧了
，先将资源都集中到你身上，把你捧成天王再说。”沈东明开玩笑地说：“其实意有所指，想要离间一下成玉和盛世娱乐的关系，成不成无所谓，先做了再说。要是真让成玉跟盛世娱乐产生间隙，再好不过。”张建业在一旁笑笑，并不打算解释什么。成玉也明白了，原来都以为我和盛世娱乐签了一人合约，需要帮忙的话。盛世娱乐会帮忙的，对吧，张董？程宇说：“那是自然，程总监需要帮忙的话，盛世娱乐一定不竭余力。”张建业回道：“程宇不是盛世娱乐旗下的艺人吧？”赵天成怀疑地说。张建业朝程宇笑笑，意思是：“我帮不了你了，你自己来吧。干嘛一定要是艺人呢？”张董当时开出了很丰厚的条件，想签下我是其他公司不可能开出的条件，但我不想再签约了。程宇说：“意思很明显，不想签，不要找我。”任何条件都没用。现在张建业还在这里，加上这番话，在座就算有心思的，估计也会另外找时间私下商谈。那时候就是小溪的事情了，烦不到他。确实有不少人动心了，尤其是九英传媒、呼吁现代、时代娱乐三家巨头公司，盛世娱乐发展的再不错，也还和他们有差距。盛世娱乐签不下来成语，不代表他们签不下来。心中心思涌动，晚宴后准备让人着手去和成语那边接洽，看能不能签下成语。成语的价值。现在大家是有目共睹，不仅自己能写能唱，帮别人出的歌也是出一首火一首，大宝藏啊！三家公司的董事不约而同的相视一笑。至于天华娱乐，赵天成明白程宇是不可能来他公司的，从他刚翻红，他就伸出了橄榄枝，但被程宇无情的打了回来，更别说现在了。程总监，这是想靠自己来争取天王称号？赵天成不怀好意的问：“有什么问题吗？难道天王一定需要签约公司才能获得吗？”程宇反问：“哈哈。”不需要，那预祝程总监能够如愿以偿。赵天成笑笑，笑容里满是对程宇这句话的嘲弄，仿佛程宇说了一个天大的笑话。在座的不少人都笑了。天王称号不是光有实力就能获得的，是实力加资本的比拼，两者缺一不可。最重要的信息都说了说，大家又开始热闹的闲聊。至于菜品，果然没有出程宇所料，看上去一个比一个金贵，却都不是很好吃。幸好上了一道牛肉，拯救了程宇的胃。牛肉很嫩。一抿就在嘴里化开了，很好吃，但一个人就一块，用不着一口就没了。其他就没啥了，都不太好吃。晚宴吃完也没有走，都在闲聊。他们也好不容易聚一次，是敌是友无所谓，反正有话题能聊。程宇一个人坐在那里，乐得清闲。赵天成走到程宇座位旁边，小声说道：“既然你不是盛世娱乐的艺人，那你没必要参加青春少年行吧？但我毕竟是盛世娱乐的音乐总监嘛，这忙该帮还是要帮。”难道我还去创作新时代？不成，程宇笑了笑，是该帮，但我怎么觉得你是冲着我来的呢？对当年的事情还心怀记恨。赵天成俯下身盯向程宇，只是顺便对付对付你。如果真的对你造成什么困扰的话，我很开心。程宇淡然与他对视，我觉得你该感谢我，要不是当年我打压，你就只会是个流量明星，过几年也就被淘汰了。怎么会像现在这样出色？赵天成说，不愧是资本家。脸皮都比别人厚一圈，程宇讥讽：“你觉得我对付不了你了？”赵天成脸色阴沉下来。第九十九章，当年真相。你有什么手段，我接着就是。程宇依然从容淡定。程宇的翻红，赵天成原本都不想关注了。虽然他不喜欢事情超出控制，但当年的气他也消了，犯不着再为一个明星费心。但程宇不该再出现在他面前，还挑衅他。创作新时代的事情，他恨威斯，但最恨的还是程宇。他不相信程宇不知道，创作新时代，他们公司是出品方之一。既然知道，就该躲得远远的。这样，不管程宇再怎么蹦跶，他都不会看一眼。现在，赵天成算是明白了，程宇是冲他来的。看来当年的事情，程宇非但没受到教训，反而自以为有了资本感，和他作对了。赵天成冷笑了两声，来跟我见个熟人吧。而后，头也不回的往前方走。程宇皱了皱眉，还是站了起来。他倒想看看这个赵天成想耍什么把戏。两人往前走，一直走到钢琴那边。小雪，停下来吧。赵天成笑着说。演奏者的双手停下，扶着裙摆从椅子上站起来。程总监，看看这人，你熟不熟悉？赵天成一脸莫名的笑容。女子缓缓转身，那一张脸初看有些熟悉，脑海中的记忆翻腾，无数的画面徐徐闪过，最后定格在校园的琴房、盛心活力的走廊、酒店晚宴的餐桌。宋明雪，前身的小师妹，也是四年前那场晚宴的女主角。程宇皱眉去回忆这些，脑袋像针扎一样的疼，不再想，不适的症状就又消失。他忍住了疼痛，表现出来的只是微微蹙眉。
。赵天成以为程宇看到这一幕很难受，才蹙眉的。是不是很熟悉？赵天成笑着问。知道，不算熟。程宇恢复淡定，这是实话，不谈他。就是前身也只是把他当做同校的小师妹，所以多加照顾而已。还在硬撑是吧？赵天成冷笑。你是不是以为四年前只是一场冲动的意外？赵天成看向程宇，冷酷地说：“他要摧垮程宇的自信。”程宇冷冷地看向赵天成，没有说话。你是不是觉得自己做了特别帅的事情，好一出英雄救美，不为强权的戏码？你是不是以为自己得罪了我，才被我放话封杀三年的？我告诉你，其实不是，你什么都不知道，你自始至终只是个棋子罢了。赵天成直视程宇的双眼，嘲讽道：“程宇强忍着头痛。”回顾当年的那件事情，发现并没有什么遗漏。赵天成想让宋明雪坐到他的旁边陪酒，前身看不惯，挺身而出，结果被赵天成嘲讽了一句“你什么东西”之后，就反而举起酒杯泼了赵天成一身。看到成宇在沉思，赵天成呵呵笑了两声：“你不用想了，你是想不明白的。我给你点提示吧，你想想，当时圣心火里有那么多新人，为什么唯独他去参加了那个晚宴？他有什么特殊的吗？”成宇问：“因为你对他很照顾。”那天晚宴我也注意观察了，你的视线确实有好几次都落在他的身上，对他还挺关心，反应那么大。知道你年轻气盛，但没想到你真敢泼我一身红酒，我也就直接借题发挥了。原本只想封杀你一年，不过看你脾气这么大，所以干脆多封杀几年。现在有没有后悔泼那杯红酒？赵天成很耐心地说，那神情就像只享受逗弄老鼠的猫。所以当年的事情是你对我设的局，哈哈，当然不是，局当然不是对你设的。都说了，你只是一枚棋子，谁会专门为一枚棋子设局呢？程宇平淡的看向赵天成，对于当年的事情，他现在是有点好奇，但也不是非知道不可。不管是出于什么目的，主谋都是赵天成，只要知道这个就够了。当年天华娱乐发展到一个瓶颈，需要新的增长点，就想到了圣心活力。我们当时想收购圣心活力，但当时有你在，这无疑加大了收购的难度。所以我要让他们看到，流量明星是非常脆弱的，轻而易举就可以替代，让圣心活力明白。只有和我们公司合作，他们这条路才能更好的走下去。至于结果，我认为是皆大欢喜。圣心活力被我们收购之后，发展的相当好。天华娱乐稳坐四大娱乐巨头的宝座，而你获得了蜕变，以歌手的身份翻红，还有比这更好的吗？赵天成颇为自得地说：“收购圣心活力是他非常漂亮的一仗，好久没有拿出来说了。当年的成语都没有资格知道真相，一个被废掉的棋子，他都懒得再看一眼。”现在这个棋子又重新跳出来，让他有了些兴致，将这些话说出来，好好嘲弄程宇一番。不过程宇的神情，他不太满意，太过镇定，镇定到赵天成怀疑程宇是不是在硬撑着。程宇不是镇定，是空洞，又觉得很好笑。前身就这样不明不白的死了，没有一个人在乎，因为在所有人的眼中，前身还活得好好的，甚至比以前还要好。当年，你事先知道这个事情吗？程宇眼神冷漠，看向宋明雪。宋明雪不禁一颤，程宇从来没有用过这种眼神看自己，不知道，我也是很久之后才知道的。但你之后也什么都没有说。程宇声音冷淡地说：“我，你这么在乎他，知不知道真相吗？”赵天成一副胜利者的表情。程宇不在乎，但他想替前生问清楚，因为他觉得宋明雪是自己同校的小师妹，又跟自己在一个公司，暗中照拂他不少。如果他事先知道的话，就太令人寒心了。干嘛不说话？心里难受吗？赵天成继续问，程宇没有搭理赵天成，而是找服务员要来了一杯红酒。赵天成看到程宇拿着一杯红酒过来，眼神微眯，我就站在这里，你敢泼吗？上次是针对你设的局，什么下场你自己知道。你这次敢泼，下场只会更惨。宋明雪在一旁着急的劝阻，程宇哥，停手吧，斗不过他的。程宇一直走到赵天成的跟前，手中举着倒了大半杯的红酒。赵天成静静的看向程宇，大家也都看到了。这边不太对劲的情况，都朝这边聚过来。张建业走到程宇的身后，小声问：“发生什么事情了？”程宇将红酒从赵天成的头顶缓慢地倒下去。你问我后不后悔？我告诉你，我是挺后悔。当年干嘛泼？那样太便宜你了，应该倒。第一百章，盲目还是傻？张建业看向坐在对面安安静静喝茶的程宇，恬淡祥和，跟前天晚上拿红酒倒在赵天成身上的程宇，简直判若两人。想到四年前，程宇是泼了赵天成一身，现在是倒也算有进步了吧？比之前要冷静很多。作为看戏的人之一，他觉得那出戏还是很过瘾的。像他这样年纪的人，可干不出这样的事情，都是脸上笑嘻嘻，背后使阴刀。
，不过这样当面倒酒是爽，最后也没有怎么样。毕竟赵天成也算一回生，两回熟了，这次反而没有上次表现的那么愤怒，显得平静很多。赵天成属于那种咬人的狗，他越不叫，说明咬起来会更狠。程宇并不太担心，赵天成现在想对付他，可不会像对付前身那样容易。前身虽然那时候是炙手可热的顶流，但说实话，那种没有根基的流量，风一吹就塌了。现在可不一样，他是靠实打实的作品起来的。最重要的是，他没有经纪公司的限制，不会像是个提线木偶任人摆布。就算是盛世娱乐倒戈，对他来说也不算什么。他跟盛世娱乐只是互惠互利的关系。盛世娱乐想要问鼎四大巨头娱乐公司，他想要天华娱乐垮台。从某种程度上，他们的目标是一样的。你说，你要拿今年的天王是认真的？张建业认真的问。当然，作为一个歌手。想拿天王的称号不很正常吗？天王可不是好获得的，每年只有一个名额，不知道有多少人在盯着呢。有实力的公司都会倾尽全力去捧自家最有希望的歌手。与你竞争的可不仅仅是你这一辈的歌手，有上一辈的，甚至上上辈的。那些人的知名度可不是你现在可比的。而且你现在没有签约公司，也就意味着这场天王战你要单打独斗，实在太难。张建业叹了一口气。他其实想跟程宇说，让程宇签到盛世娱乐旗下，这样盛世娱乐绝对会尽全力帮他取得今年的天王称号。但张建业知道程宇不会答应，所以就没有开口。天王的称号不是谁实力强谁获取吗？程宇说：“那如果实力都很强呢？每年都有竞争天王落选的准天王，那些人的实力并不一定比天王差，甚至强上一点也说不定。但还是落选了。其实天王战比到最后，已经不是比拼实力。”而是各自背后资本的较量，张建业耐心地说：“他希望程宇明白这后面的难度，争夺天王天后每年有多么激烈，他是再清楚不过。最后实力已经不是那么重要了，因为能争天王，大家的水平其实相差不大。而实力是程宇唯一有优势的地方，但这个优势在一众准天王面前能起多大的作用？多谢张董提醒，我心里有数了。”程宇面带微笑地说：“他知道张建业是好心，他的天王战。”要一个人单打独斗已经很难，又得罪了赵天成。赵天成不想法设法的阻拦他，他自己都不相信。就算两人没什么仇怨，他想争夺天王称号，赵天成都会不遗余力的对付他。何况现在，你心里有数就好。张建业喝了一口茶，也不再多劝。天华娱乐收购长远院线，是想将发展重心放在电影上。程宇问了另外的话题，这是在回去的路上，张建业跟他提起过，多半是的。天华娱乐在电影这方面不强，现在收购长远院线，算是彻底打通了电影这条产业链。他们虽说原来拥有一个院线，但是太小，完全没有铺开。长远院线弥补了这个弱点，将原有的那个院线与长远院线合并，现在也算是一条非常重要的院线了。张建业详细的说了一下，那会对盛世娱乐有影响吗？程宇问。影响那肯定会是有的，不过盛世娱乐可是靠影视制作发家的，底蕴不一样。我们的院线现在是没有他们强。但他们的影视制作水平跟我们比差远了，张建业自豪地说。程宇点点头，喝了口茶。你怎么对这个感兴趣？张建业笑着问。知己知彼，百战不殆。那公司的电影需要歌曲，你可要用心帮忙了。张建业大笑着说。这样还不够？程宇回答。还不够？什么意思？张建业疑惑地问。我也可以尝试着去制作电影。程宇一本正经地说。你不是认真的吧？张建业吃惊地问。我很认真，不是你都没拍过电影，甚至都没演过，你要怎么拍？张建业接连问道。所以要跟你借个专业的制作团队。程宇看向张建业，如果你只是好奇电影拍摄的话，我可以让你去观摩几天。张建业说：“我不是好奇，我就是要一个专业的团队来帮助我制作出我想要的电影。”程宇非常肯定地说。张建业看着程宇认真的神情，认为程宇一定是头脑发热了。他承认，程宇在创作歌曲上是有着非同凡人的天赋，但这跟电影完全是两回事。而且，一部电影动辄几个亿，甚至数十亿，这可不是闹着玩的。一部精心准备的电影扑掉的话，再大的娱乐公司年报都好看不起来。这拍电影不是闹着玩的事情，你可要考虑清楚。”张建业苦口婆心地说，同时在内心权衡这件事情。如果程宇铁了心想要拍，那么他也只能找个团队陪他玩了。这个倒不是什么大事，最主要的是。要给程宇批多少钱？盛世娱乐和程宇的关系还是要维护的。知道程宇没有签艺人约，现在估计很多家公司都在想办法跟程宇谈合作的事情。这个节骨眼上不能掉链子。
这笔钱就相当于是给程宇扔在水里玩了，钱的数额就特别重要了，少显得太小气，多又会很心疼。你既然想拍的话，好，我给你批五千万的资金，你去拍吧。要是感觉不行，就放弃吧。”张建业一咬牙说：“张建业就当这笔钱没了，毕竟五千万能拍出什么电影？”程宇倒是有点吃惊，拍电影的钱他都想好自己出了，他以为跟张建业要个团队已经是极限，毕竟他是个完全外行人，投钱给他拍电影。要么是盲目信任他，要么就是傻。他看张建业的眼神变得怪异，是盲目还是傻？第101章纪录片导演。跟张建业交谈完，程宇下楼回到自己办公室，在办公室待的没多久，吴曦就一脸委屈的走进来。你知不知道，你没签约的消息传出去，给我增加了多少工作量？这黑眼圈估计得留在我脸上一阵子了，到时候舍不得离开可怎么办啊？吴曦一顿抱怨。我昨夜睡得挺好。程宇笑道。啊。要是黑眼圈能传染，我第一个传染给你。吴曦一脸生气的表情，传给我，你还是有啊。程宇笑笑，那也比我一个人要好。吴曦一脸坚定地说：“你进来就是跟我抱怨一下吗？”程宇感到好笑的问：“你惹了一顿烂摊子，说一句通通回绝就行，我能那样做吗？那我不得跟人家虚与委蛇啊？现在跟你抱怨几句都不行吗？”吴曦小嘴巴巴说道：“好了，程宇说，接下来我们要去做一件好玩的事情，好玩的事情。”吴曦身子往前，好奇地问：“他的注意力一下就被转移了。我们接下来要去拍电影，宇哥，你要去拍电影啊？”吴曦很是激动：“什么类型的片？什么角色？哎，这事我怎么不知道？啊？不是我去演，是去制作电影。”程宇解释：“制作电影，宇哥，你会吗？”吴曦冷静下来问：“不会，所以我跟张董要了一个专业的拍摄团队，他还批了五千万的电影制作费给我。”程宇笑着望向吴曦说：“真的？”吴曦一脸惊讶：“张董给宇哥拍摄团队也就算了，竟然还批了五千万的制作费，这我骗你干嘛？”程宇摇摇头。吴曦满心疑惑：“张董秀逗了，就算有歌手跨界，那最多也就是去电影里客串个角色，演得不错，说不定还能演个主角。演了主角，成绩确实好，那才有可能转行去做导演或者其他。据他所知，宇哥别说拍电影了，就是演都没演过，最多也就看过不少。”那你这样直接制作电影能行吗？吴曦怀疑，并且怀疑的理直气壮。没问题的，技术问题交给专业团队。我负责的角色大概是制片人。程宇思索了一下，吴曦点点头。所以，我们真的要去拍电影？当然。耶、yeah! ！吴曦高兴的叫道，整天憋在办公楼里可闷死他了。拍电影的话，他就能去片场，还能看那些演员在片场演戏，可比在办公楼里有趣的多。下午，程宇就带着吴曦。下楼去到电影制作部，电影制作部和电视剧制作部是盛世娱乐最重要的两大部门，当年就是靠这两架马车发的家，现在依然是公司的核心部门。事先已经联系好了。当程宇走进电影制作部时，不少人看向程宇、吴曦在窃窃私语。他们听到消息，程宇想要拍电影，公司拿出了五千万陪他闹着玩。现在看来是真的，许多导演对此还是挺有意见的，毕竟他们电影立项，从公司申请资金可不容易，很多时候还要自己去拉赞助。五千万给他们拍电影是不够，但多给五千万的话，可以对他们的电影有质的提升，比如请更大牌的明星，服装道具可以做得更加精致，特效可以做得更加逼真等。给成语，不是单纯的浪费吗？如果成语拍过啥不对，哪怕就是演过，他们也就认了。但成语明明什么都不懂，难道他有创作歌曲的天赋，就有拍电影的天赋了？许多导演私下都在骂，董事肯定脑子抽风了。成语走到一间办公室的门前，敲了两下，请进。成语推开门。和吴曦一起进去，只见办公桌后的椅子上坐了一个很圆的人，黄东城， 3 5岁，纪录片导演，整个脑袋都很圆，还偏偏理了一个寸头，看上去就更圆了。最有趣的是长了一双招风耳，看起来就更加有趣且令人深刻。他不仅头圆，整个身子也非常的圆，圆圆的肚子只能离办公桌稍远一点，不然就会顶到。所以在成宇那个位置，能够将他的上半身看个全乎，至于下半身就不怎么看得见了。黄东城正在看一部最近刚出的喜剧电影，看得光明正大。问起来就是取材。再问你一个，纪录片导演看喜剧片取什么材？学习拍摄技法。反正纪录片导演也不受重视，要不是还能拿拿奖，他这个导演都没有存在的必要。纪录片拍起来又酷累。刚拍完一部，耗时三年，现在闲着了，他上班就摸摸鱼。按了一下空格，暂停。黄东城看向程宇，递了一个眼神，坐吧。程宇两人坐到沙发上。你应该就是成语吧？
？黄东城毫不客气，直接问：“是的。”程宇微笑着说：“我一猜就是长得这么帅。”黄东城撇撇嘴：“就是你跟公司要了五千万，想拍个电影玩玩，拍电影，但不是玩。”程宇解释：“无所谓了。首先呢，我是个纪录片导演，其他类型的我也能拍，就是水平肯定不会有多高，但怎么也比你强。我刚拍完一部纪录片，拍了三年。”就给批了五百万的制作费，五千万的制作费对我这个纪录片导演算是很多了，但对其他导演来说又不算什么，可能请个大牌的明星就要花掉这么多，所以也就我能陪你玩玩。你要拍啥，我尽量配合，但你也不要瞎指挥。如果真那样，我也就不陪你玩了，你再另请高明。情况就是这么个情况。我这话说话就这样，比较直。黄东城转了一下椅子，对着程宇说：“程宇，保持微笑，点点头。专业的是交给专业的人。”我请你们，当然是希望你们能发挥自己的专业技能。纪录片导演挺好，更能如实复刻我想拍的东西。你这个人倒是意外的好相处呢。黄东城微微笑道：“那我们什么时候能够开始？我的团队现在都闲着，随时可以开始。那我先跟你团队的人都熟悉一下，然后我们就开始。”行啊。黄东城直接从椅子上站起，椅子嘎吱轻响了一下，好似一声舒畅的呻吟。跟我来吧。第102章，演员未定，剧本暂无。我已经给团队的几个人发了消息，到我们经常去的会议室集合。黄东城边走边说：“好。”程宇在身后应了一声：“对了，你要拍电影，剧本想好了吗？”黄东城走着走着，转过头问：“还没，毕竟预算有限，我们先沟通一下，再决定拍什么吧。”程宇回答。黄东城脚步慢下来，和程宇平齐：“那还需要找个编剧吧？是得找一个。”程宇点点头：“剧本还是找专业的来，虽然他能把那些剧情都写下来。”但剧本最主要还是给导演和演员看的，编剧知道怎么写，才能让导演和演员明白这段剧情的意图。你有熟悉的编剧吗？一块找来吧。程宇问道。那当然是有的啊，有个一直和我们团队合作的编剧，价格实惠，水平中上，但写东西的速度那是嘎嘎快。黄东城像是推销一样的说。程宇都怀疑他是不是和那个编剧有什么不可告人的小秘密了。我们一会儿就要开始讨论了，那个编剧有功夫一起吗？程宇神色平静地问。那个编剧也是我们公司的，应该有时间，我问问看。黄东城拿起手机，打了几个字，也是我们公司的。那没事了，看来是我多心了。那看来真是经常一起合作的编剧，熟悉的人一起工作，更清楚彼此的节奏，合作也能更加融洽。他们三人到达会议室，其他人前后脚就都到了。黄东城给程宇介绍了一下他们的小团队：负责服化的小敏，负责摄影的小马，负责灯光的小葛，负责后勤的小林。程宇跟他们都一一打了招呼。小马、小林和小敏三人都还挺激动，说是他的粉丝，毕竟是个纪录片团队，平时接触到的明星很少，到成宇这个咖位的就更少了。他们这只是个简单的小团队，拍纪录片时有需要互相帮帮忙，没问题。但拍电影的话，这点人手肯定不够。这些人拍电影的话，人手不够吧？成宇说：“嗯，是不太够，不过也要不了太多人，毕竟资金就这么多。先把剧本定下来，再看需要加多少人手。”黄东城靠到椅背上，手指敲着桌面，一副大大咧咧的模样。坐在他旁边的小敏踢了黄东城一脚。黄东城转过去看他，小敏用眼神示意：“程总监在这呢，你收敛一点，以为是我们自己开会呢。”他看了看小敏，坐姿是比平时要端庄的多啊。跟我一起开会的时候，怎么不知道注意一点的？黄东城撇撇嘴，才没有理睬他，继续那副模样。他应该马上到了。黄东城看了一眼手机，说：“编剧不来，他们的讨论一时半会儿。”还不好开始，这人呀是真不经念叨。黄东城才刚说完，会议室就又进来一人，很清瘦，跟竹竿一样，长头发，很有文人的气质。哈，这就是经常跟我们合作的方海，方编剧。黄东城站起来，走到方海身旁，给程宇介绍。程宇站起来，跟方海打了声招呼。方海和和气气的，没什么文人的孤傲，全员就坐。目前演员未定，剧本暂无，资金短缺，来。让我们开始愉快的讨论吧，黄东城大笑着说：“这资金可不短缺，我们什么时候打过这么富裕的仗？”小马小声吐槽。黄东城的耳朵很尖，还是听到了。你以为拍纪录片呢？这资金，说实话，请演员都得好好想想该请谁。小马没再说话，他就是单纯吐槽一下，没想到还被听见了。黄东城继续说：“没废话了，我们开始讨论吧。”程总监，你有啥想法吗？小马低声回了一句。废话又不是我起的头，这次没有被黄东城听见，也有可能听见了。不过没有高兴搭理小马。程宇认真的说
。首先呢，我先跟各位明确一下态度，不管你们是怎么想的，但我可不是在玩，我要拍个东西出来，还要上院线。说完，下面纷纷露出惊讶之色，别说是他们了，就是无锡都觉得成语在闹着玩。小马震惊道：“上院线？”小林一脸不敢置信：“要上院线？”黄东城瞪大眼睛看向成语，程总监。你没开玩笑吧？程宇摇摇头，当然没有。黄东城坐直身子，这可是开玩笑的事情。程宇拍着玩，那没啥事情，他们陪程宇玩玩也就算了。但上院线的话，票房要是很难看，他名声可就毁了。以前还能说自己是拍纪录片的，就算没有人家拍商业片赚钱，但说起来还是能比别人高一等。以后再说，我拍纪录片的，别人哦，我知道，你就是那个拍出票房几十万的导演。黄东城苦笑着说。我现在退出还来得及吗？程宇笑笑，很抱歉，来不及了。别担心，好好拍，拍好不就行了？黄东城像是泄了气，哎，上了贼船。程宇扫了一眼全场的人，平淡地说：“我知道你们对我要拍电影这件事情没什么信心，我也不需要你们有什么信心，只要完成好我的要求就行。再怎么说，我身上的压力也比你们要大吧？”他们细想了一下，也是。程宇可不是他们，不知道有多少双眼睛盯着他呢。要是电影拍得很烂。不知道要被多少人口诛笔伐。看到大家一阵沉默，程宇继续说：“好了，我先来说说我的想法吧。你们再从专业的角度补充补充。你们玩过剧本杀吗？”方海抬头：“我玩过。”程总监是想拍个剧本杀的电影。程宇笑道：“是的，这样资金就应该够用了。”方海拿着笔在小本子上写了写。确实，拍剧本杀类型的电影，制作成本小，不需要那么多的场景，但想出彩很难。不是没有人拍过，但反响平平。程宇点头，不管什么电影想出彩都难，自然剧本杀类型的电影也一样。其实对于电影的内容，我已经有了点想法，大家看行不行？第103章，剧本、场地、演员。程宇站起身，指着会议室的墙角。假设我们我们现在就在玩剧本杀，而那里摆放着一个摄像头在拍摄。我们几个人有不同的身份，相聚在这里是为了拍一部电影，一部轰动一时的杀人案。程宇指向黄东城，你是导演，又指向方海。你是编剧，最后指向小马，而你其实是个杀人犯。众人惊了一下，方海激动地说：“这个开头不错，相当不错。”然后呢？程宇继续讲解。方海在他的小本子上奋笔疾书，越写越觉得这个故事可行。其他几人都沉浸在这个故事里，静静地听程宇讲。这大概就是故事的基本框架。你们觉得可行吗？程宇重新坐回他的位子。方海立即激动地说：“可行，完全可行。这个故事非常棒。”悬念十足，反转再反转，我们再把那几个主演的人物细化，让形象更鲜明。不出意外的话，会是部很不错的电影。黄东城安心不少，不是一部完全没救的大烂片。按照这个想法拍的话，应该还行。至于票房，就不太好说了。希望能回个本，这样脸面上也好看些。程宇看向众人，你们有啥想法吗？黄东城咳了两声，程总监，按照你的这个想法拍，估计要个百十来人的团队。这个我来想办法。还有就是演员的问题了，一共八个主要演员，这可不太好办啊。程宇微微蹙眉，演员这块他是真不太熟。演员，我们等剧本先出来，然后黄导，你看有哪些合适的演员，我们在一起商量。黄东城豪爽道：“好，没问题。”方海看向程宇，这部电影的名字你想好了吗？程宇站起身，走到会议室的白板前，写下“扬名立万”。大家看了看，纷纷觉得这名字不错，一致通过。方海拿起笔写了几下，合上小本子，剧本我会尽快赶出来的。黄东城在一旁帮腔，相信他，他真的很快的。程宇笑笑，好，这次的会议进行的很快，大部分时间都是程宇在说电影的大概内容，还有回答方海询问的比较细节的问题，效率非常高。黄东城他们走出会议室，看到窗外刺眼的阳光，还有点意外。他们讨论纪录片拍摄时都没这么快吧？每次不是天亮就进去讨论，到天黑才出来，因为这次讨论。最难的问题都被程宇解决了，不然今天说不定拍什么类型的片子都定不下来。第二天下午，程宇打了个哈欠，习惯性犯困，敲门声响，听着声音，程宇就知道是无锡，请进。开门，果然没错。无锡一脸高兴，拿着手机就走进来。宇哥，我就知道你没看手机吧？剧本出来了。哦，程宇惊讶了一下，这么快的吗？程宇赶紧打开手机，找到无锡昨天建的群，扬名立万，剧组。看了消息，很多人发了大拇指的表情。无锡大拇指表情，东哥、黄东城，还得是你啊，小芳，快，你是真的快。成语往上翻。
看到了方海发的文档，打开来看，将他昨天说的故事用剧本语言精准的描述出来了。一开始的时间背景也都交代了，每个人的出场动作、神态、台词都清清楚楚。成语慢慢的往下翻，几乎完美的还原了他昨天讲述的故事，甚至很多地方的细节地方都标注出来，让导演拍的时候要注意。看完了剧本，下面还有一个文档，是人物小传，方海给八个主要演员都写了一个。成语大拇指表情，成语现在剧本已经搞定，黄导你就开始找合适的拍摄场地，还有演员。东哥，黄东城，没问题。场地我昨天跟小芳聊过后就已经开始找了，其他的现在也都开始筹备。方海看到群里的消息，松了一口气。成语没让改剧本，编剧最怕看到的就是改剧本，初稿出来不改个几遍都没完，改来改去，说不定最后又改了回去，能气死个人。方海又没有完全松下来，因为开拍以后。还可能要不停的改，导演觉得这地方不好拍，演员觉得台词太拗口，资方决定加个人进来，反正有各种乱七八糟的理由，有时候甚至能把人气吐血。最后剧本被改的乱七八糟，编剧还得背锅。那时候编剧只能独自哭泣，我找谁惹谁了？剧本出来后，黄东城就开始有条不紊的进行开拍前的筹备工作，先是把团队找齐，然后把各自开拍前的准备任务都分配下去。团队找好后，就开始派人去找场地，然后把合适的场地都记录下来。要让大家一起讨论，看定在哪里。还有一项非常重要的工作同步进行，就是找演员。而且这部电影找演员不是个简单的活。虽说是有一个领衔主演，但没比其他七位的戏份重多少。其实说白了，这部剧就是有八个主演，人太多，观众的记忆点就模糊。所以这八个主演的形象要非常鲜明，让观众一眼就记住。这不仅考验演员的演技，还要考验导演的水平。不然一幕下来，人一个都没记住，就全完了。找演员还有一个很麻烦的事，那就是资金，需要八个主演，那就是八个主演的价格，一共的钱才五千万，难啊！十天的时间，黄东城将这些都筹备的七七八八。拍摄地点定在了石鼓影视基地，那里有民国时期的各种景，其中就有一栋非常大的白色洋房。成语一眼就相中了那里，当即就决定租了下来。第十一天早晨，盛世娱乐一间大会议室的门外非常的热闹，站了快有上百个人，一眼看过去。都是熟脸，有些即使叫不出名字，但演的作品还是能说出来。大会议室里坐着程宇、吴曦、黄东城，还有方海。面试演员，这是方海还真是第一次干，毕竟这个事谁会听编剧的？不过程宇要他来给点意见，他也就来了。至于吴曦，他纯粹打酱油的，没见识过，觉得很新鲜，就来了。小林打开会议室的门，朝外喊道：“一号，孙梦妍，进来。”第104章。选角，成宇他们几人的手上都有他的简历，吴曦手上也有，他也可以说一些建议，但采不采纳另说。孙梦妍， 2 5岁，二线演员，有不少电视剧的演出经历，还演过女主角，电影也演过几部，不过都是配角，属于偏清纯的长相。将他放在第一个，也就说明了在这些愿意来面试的人里，他的咖位最大。他们这个制作团队，说是草台班子都不为过，也就编剧靠谱点。能有二线的演员愿意来，已然不错。而且这个孙梦妍还算年轻，处于事业的上升期，一直也挺火的。黄东城看到他愿意来，都想直接内定了。毕竟他也给很多女演员发了通告，很多他觉得可以演这个角色的女演员都没有消息，默默无闻纪录片导演的悲哀。黄东城露出不太好看的笑容，但看着还算和蔼。孙小姐，我们对你都很熟悉，介绍就不用了，我们直接来一段台词看看吧。孙梦妍露出淡淡笑容，好的，黄导。黄东车翻了翻剧本，就这一段吧。一个小姑娘想要站在舞台上，那得受多少委屈，多少风险？你们看不到，也不理解，就只能看到她漂亮。注意要把情绪表达出来。孙梦妍酝酿了一下情绪，手捂着心口。我见犹怜地说：“一个小姑娘想要站在……”她表演完，注意力就都放在了程宇身上，因为她是为程宇而来的，不然她才不会来这样的剧组呢。好歹也是个正当红的二线演员，档期排得满满的。这个剧组。导演只拍过纪录片，最主要的是给的片酬太少。女一号就这个价，有这个时间，她都能赚着好几倍的钱了。但经纪人收到消息，说这部剧是程宇想拍着玩才弄出来的，说不好程宇还会亲自出镜。他想了想，确实有这个可能，而且去的话，能跟程宇搭上关系也不是特别亏。至于会落选，他根本没有考虑过。他这样的咖位打骨折的价格来这样的剧组，除非导演疯了，不然他想不到落选的可能。程宇看完，皱了皱眉头：“你们觉得怎么样？”黄东城沉吟了一下
，我觉得还是不错的，把女人的那种委屈无奈都表现出来了。程宇看向方海，你觉得呢？方海笑笑，我觉得孙梦妍表演的还挺好。作为旁观者的无锡，看看孙梦妍，又看看程宇，觉得还挺有趣。孙梦妍一脸自信，仿佛胜券在握，而宇哥那个神态明显是不满意啊。程宇看向孙梦妍，不够自然，表演痕迹太重。而且和角色的设定相差太大，顿时孙梦妍的脸色有点难看。她不知道有多长时间没有听到过这么刺耳的话了。她现在面试角色的时候，谁不客客气气的？就是走个过场，有的时候这个过场都不用走。黄东城赶紧补救的说：“孙小姐，这是还没有弄人物的造型，妆一化，服装一穿，还是很和角色很贴近的。”孙小姐，等有结果了，我们再通知你。孙梦妍冷哼一声：“不必了。”转身朝门外走去。越想越气，你一个唱歌的，懂什么叫演戏吗？孙梦妍走出门外，黄东城叹了口气。程宇看向黄东城问：“他的演技真的很好吗？”黄东城干笑了两声：“其实还凑合，但想找到比他更好的太难了。你在面试几个就知道了，很多没他火，演技还没他好。价格在那，孙梦妍能来，我们都是赚的。”程宇将信将疑，继续吧。又面试了六七个女一号，真跟黄东城说的一样，只有一个演技比孙梦妍好。好的也有限，其他方面是远远不如。程宇放下简历就没有演技好的吗？其实红不红的无所谓。黄东城苦笑着说：“那些演技好的演员根本就不会来我们这个剧组啊。”程宇若有所思，点点头，继续面试吧，一直到傍晚才把这些人都面试好。开局不顺，程宇以为会很糟糕，甚至都想到了最后一个合适的演员也没有的结果。幸好后面有惊喜，戏份相对较少的四位都有了人选。其中三位都是喜剧演员，戏中喜剧的小桥段，他们演起来得心应手，很自然。程宇还挺满意。黄东城将建立叠起来，还有四个主演的人选没有着落，怎么办？程宇问。其实你心目中是有合适的人选的，但人家不来是吧？黄东城点点头。我跟他们经纪人谈，其实都是敷衍了事，剧本发过去也没用。程宇说：“那你把要邀请的名单给我，我去邀请看看。”黄东城眉开眼笑，那感情好。程宇面子比他大。他请不来，程宇不一定请不来。自从看到剧本后，黄东城对这件事情还是挺上心的。这算是他商业电影的处女作，他也希望一切能做到尽善尽美。当天晚上，程宇就看了那些名单，从中挑选了一下，把他认为最合适的人选挑了出来。这份名单里的人形象确实都很贴近角色。程宇到网上找了几位演员的视频片段看了一下，确实演技都很在线。第二天一早，程宇就联系了黄薇薇的经纪人，要跟黄薇薇通话。喂。黄老师吗？我是程宇，我这次打电话的目的是邀请你来参演《扬名立万的女一号》。不好意思，程总监，我最近确实有档期，调不开，请你先看一看剧本再做决定吧。我是真的觉得你特别适合这个角色，才邀请你的。好的，程总监，有时间我会看的。挂掉电话，程宇听出来了，这明显是托词，又继续给另一个演员周正兴打，又是差不多的托词，不过这次是话剧巡演，一连打了几个都碰壁了。事情比想象中更加麻烦。程宇到门外把吴曦喊了进来。吴曦最近的心情不错，走路都轻盈不少。走进门就问：“宇哥，有什么事情吗？”第105章烂片预定。程宇叹了一口气，想请的演员一个都不愿意来。吴曦不由露出一点微笑。他还是第一次看到程宇吃瘪。程宇用手撑起下巴，思索：“还有什么办法吗？”哎，这演员要是演技不到位，电影的效果可要差一大截。吴曦问。那些演技好的演员不是挑剧本吗？要是剧本好的话，钱少一点都愿意。我看《扬名立万》的剧本不错吧？怎么会不愿意？程宇摇摇头，无奈道：“他们连剧本都不愿意看一下。”吴曦随口说道：“那就发给他们看嘛。”已经，程宇身子一下挺直，对，发给他们看。吴曦看着激动的程宇，声音越说越小：“我随便说说的。”程宇将剧本文档一页页的截图，然后找到那些演员的微聊，一张图一张图的发过去。会有用吗？程宇靠到椅子上，苦笑，听天由命吧。下午的时候，程宇收到了黄薇薇的消息。程宇看到，深呼一口气，终于成功一位。与此同时，黄薇薇还给他带来一个好消息，就是他有个师兄，很适合关敬春这个角色，正是周正兴。问程宇关敬春的角色有没有人演，程宇就顺理成章的请黄薇薇帮忙说服他的师哥。有了这两位的加入，程宇就有了资本去说服另外两位。在程宇的苦口婆心之下。那两位也同意了看剧本，不久也给了答复，同意参演。在得到两人的回复，程宇就把消息告诉了黄东城，让他尽快开拍。程宇选择《扬名立万》这部剧，其实跟这个剧组的现状有点像。
剧里是一堆生活不如意的人，而他们剧组则是一堆草台班子，都需要拍一部电影，扬名立万。电影里，陆子野这个亏掉很多钱的大老板，为了翻身，用最后的钱想要拍一部大赚特赚的电影，请来许多生活不如意但还算有真材实料的演员、编剧、导演，拍摄关于轰动整座城的一件大案——三老案。三位控制整座城经济命脉的大人物，在一夜之间都被杀掉了。陆老板甚至还请来了凶手一起参与拍摄，而众人所在的宅子就是命案的现场，故事也由此展开。李佳辉是这部剧的领衔主演，由他来撬开这背后的故事。这部影片最大的精彩之处就在于不停的反转，一开始就确定了凶手。李佳辉在挖掘凶手背后的隐秘时，发现凶手的杀人动机是不存在的，凶手的背后隐藏了什么样的秘密？在他们探索房间的时候，发现了命案现场有一个通风管道，可以通向外面。管道里还遗留了一顶假发。李佳辉在探索管道的时候听到动静，他下来后回到命案现场，发现了在这背后隐藏的秘密。案发那天晚上，这栋洋房正在举行选花魁的活动，夜莺就是其中一位歌姬，他被三老看上了。活动结束后，被三老带入房间侵犯了。根据在抽水马桶里发现的未被完全销毁的纸条，李佳辉将这件案子与法医碎尸案联系在一起。法医碎尸案与三老案几乎同时发生。在法医车子的后备箱里发现了一包碎尸，而那个法医当天晚上也来参加了这个活动。凶手未被完全销毁的纸条就是证据。李佳辉最终得出了真相：凶手为给夜莺报仇，杀掉三老。为了不想让人发现夜莺死前遭受过侮辱，所以将他碎尸扔到了一位法医的车后备箱。在最后，又一次反转，李佳辉见到了还活着的夜莺。原来，凶手是为了保护夜莺能逃出去，才留在了凶案现场，这样就不会有人发现通风管道的秘密。外面的戒备也会撤掉。影片的最后，主角团要登一艘船，那条船被撞毁了，主角团可能登上了那条船，也可能没登上。这是影片留给大家自由发挥的地方。如果你喜欢他们，可以认为他们没死；如果不喜欢，也可以认为他们已经死了。在扬名立万拍摄期间，成语不创作歌曲，而去拍电影的消息不胫而走，在网上还掀起一番热议，不少电影人纷纷下场。送上门的热度不蹭白不蹭，江慕白。小有名气的导演有一部代表作，是个青春片，八亿多的票房，在微博有八十多万的粉丝。他这个粉丝量在导演当中算多的了，不是因为他的作品，而是因为他爱蹭，每蹭一个热点就涨一点粉丝。听到这个消息，二话不说就发了一条微博：“成语作为一个歌手，不好好唱歌，竟然拍起电影来了。他的歌我没话说，但他拍的电影，我想说呸！就像我是一个导演，现在我要去创作一首歌曲一样。”这不是闹吗？我现在创作一首歌曲会怎么样？一首垃圾。同理，成语拍的一部垃圾罢了。当然，人家有钱不在乎，一部电影拍着玩玩吗？说不定。但请他的粉丝就不要跟在后面说。宇哥拍的电影好好看。宇哥，我要二刷。宇哥，超牛等等之类的话了。说他在唱歌这方面，我勉强能接受。但在电影这方面，就不要怪我喷你们了。电影这个行业本来竞争就激烈，还一堆外行人进来想分一杯羹。也不看看自己是不是那块料，我今天把话放在这。成语那部电影烂片预定，下面的评论真预言家刀了，坐等打脸，狗头滑稽。虽然我也觉得会是个烂片，但打脸的话也挺好玩。成语就算我拍的一堆垃圾，粉丝也会帮我清理掉。今年的烂片竞争又激烈了几分，成语的粉丝群消息也跟着热闹起来。小满宇哥不好好写歌，咋跑去拍电影了？是安安呀，搞不懂，可能就想玩一下吧。宇哥，你在哪？写个没有挑战性了，所以想做点有挑战的事。芳芳，乐坛一个能打的都没有，宇哥太无聊了，想跨行找孽。哈哈哈。第106章，我青春片还能说，电闪雷鸣，大雨倾盆，一旁的鼓风机用力的呼呼吹着，营造出大风暴雨的氛围。老式的二层小楼前站着一位二十多岁的青少年，他四十五度角仰望二楼的窗口，任由哗哗的自来水扑打到他脸上。虽然狂风暴雨把他的发型吹乱了，但他依然凝视着二楼那个窗口。他知道那个女生躲在窗户的旁边。为什么知道？剧本就这样写的。房间里的摄影机在给女生特写镜头。女生双手紧握在胸前，头朝窗口的方向偷偷望过去，紧咬下唇，内心十分的纠结。这时，一道人工雷鸣响起，仿佛一下子敲碎女生的心。女生拿着衣服奔出房门，眼泪从眼眶飞出。女生双手举着外套。冲出家门，许多自来水吹到他脸上，与泪水交融。他已经不管不顾，只想飞奔向男生。你为什么那么傻？女生大声喊道。
伴随着雷声。男生也声泪俱下，大吼回应：“就是这么傻，我才会一直喜欢你。”旁边的摄像机推进，特写，男生一把搂住女生，俯下头亲向女生，两人一顿啃，这是个长镜头。导演深谷行大喊一声：“卡，这条过了。”深谷行，天华娱乐旗下著名青春片导演。天华娱乐收购长远院线后，这是第一部片子，想要个开门红，所以上下都挺重视。赵天成对这第一部影片也很重视，要证明自己的决策是正确的。为此还专门开了一个会议，确定了拍青春片，因为不是热门档期，这个类型的片子稳妥些。不管怎么样，票房都不会太难看。青春片上现实不高，但拍得好的话也能超过十亿的票房，这在青春片中算不错的成绩了。深谷行这次的目标就是要超过十亿票房，这个目标并不简单，十亿是个坎。天华娱乐这次也是全力支持深谷行，不仅自己出了一大笔钱，还拉了不少资方，都没要他去拉赞助，制作经费十分充足。他就从来没有打过这么富裕的仗。男女主都是一流的演员，正当红，颜值在线，演技在同辈中都属于很好的那一档。服装道具这些都非常用心，场景画面什么的就更不用说，美的跟壁纸一样。剧本也是他跟三位编剧花了三年时间打磨过的，可以说是万事俱备，连东风都不欠。休息的时候，副导演跑过来，副导演喘了几声，说：“申导，刚才制片人来了一趟，传达了赵董一些话，说是成宇也准备拍一部片子，多半是冲着我们来的，让我们好好拍，有什么需求尽管提，务必要把片子拍好。”申谷行随口敷衍道：“行，我知道了。”对于赵董的提醒，他没太当回事，他对自己这次拍的片子很有把握。作为一个专门拍青春片的导演，对于影片的市场反响，多少还是心里有数的。多的不敢说，但七八亿的票房问题不大。他觉得老板的担心就是多余。不说成语是个完全的外行，就是他请的导演也跟商业片没关系，多半就是拍个纪录片。成语自恋，想拍个关于自己的纪录片也说不定。就算单纯割粉丝，一个纪录片能割多少票房？哪怕是拍商业片，他也丝毫不担心一群外行人能拍出什么好的商业片。如果电影这么好拍的话。那也不至于一年到头票房超过十亿的片子都没几部。虽说都是导演，但拍纪录片的跟拍商业片的说跨行也不为过。他的不担心充分建立在理性的分析之上。成语拍的东西都不一定会上院线，与其担心他，还不如担心担心其他几家的情况。不出意外，他们的电影将会定档在七月末，同期的电影估计会有四五部。盛世娱乐有部喜剧片，而时代娱乐有部动作片，这两个需要特别注意，尤其是盛世娱乐的喜剧片。本身盛世娱乐的制作团队就很强，再加上喜剧片的上限其实是比青春片高的。如果影片质量可以，笑料足，票房超过他们的，你要的青春一直在这，会很容易。但喜剧片的质量太容易崩了，不然就是不够搞笑。想两者兼具实在太难。近几年的喜剧片有也有，但票房超过十亿的，好像就只有一部。至于时代娱乐的动作片，相对来说威胁要小一点。动作片虽说上限也很高，甚至要超过喜剧。但十几年前被拍烂了，近几年动作片的表现都不是很好。这两家的影片类型其实都没有青春片稳定，质量不过硬的话，票房说不定还会扑得很凄惨。七月初定档在七月二十六号的电影有六部，盛世娱乐的喜剧片《妈妈再打我一次》，盛世娱乐的悬疑片《扬名立万》，时代娱乐的动作片《第一次战》，天华娱乐的青春片《你要的青春一直在这》。其中盛世娱乐有两部，这引起了不少人的好奇心。查看一番后，发现《扬名立万》的制片人是成语，明白了为什么盛世娱乐会有两部电影一同上映。《妈妈再打我一次》是盛世娱乐按计划上映的电影，自然不会因为成语而放弃。他们总不能指望成语的电影跟其他几家去竞争吧？这样虽然有点自己打自己，但也比别人打自己强。况且他们也不认为成语的电影会对自家的喜剧片产生什么影响。成语的影片竟然要上院线，这个消息很快被顶上了热搜。大家知道成语要拍电影，预料到会是个大烂片，但怎么也没想到会上院线，以为在网络平台上播就差不多了。那条热搜里也是议论纷纷。扬名立万，好名字，这是想取代逐梦在电影行业的名声吗？逐梦，喂，速来，我就喜欢看烂片，有组队一起刷的吗？成语的粉丝群，呼啦啦，听了宇哥这么多歌，去贡献一张电影票。迷倒万千少男，不知道宇哥会不会出镜？哈哈，姑娘，演员表里没有他，哎。失望，酷酷小女孩，准备包个场吧，上个尊严票。第107章首映，几部电影的预告片相继发出来，也是一波宣传，都在微博买了热搜。扬名立万的预告片反响还是挺不错的，被戏称最好看的已经都放出来了。
。为了吸引观众到影院观看，预告片其实就是一张邀请函。为了把邀请函弄好看，费的功夫一点也不比拍的时候小，往往会把整部电影最精彩的画面的核心卖点都剪进去。这也就导致了观众去影院一看，正片还不如预告片好看呢。正片是又臭又长又难看。上了几次当后，大家也就学精了。预告片只是做一个参考。如果一部电影没有特别想看，就会先看看。口碑如何再说，但不管怎么说，扬名立万的预告片还挺成功，至少吸引了一部分人的兴趣。成语的粉丝对这部电影还是比较宽容的，看了预告片觉得还像个样，许多人都准备去支持一下。另外，预告片比较成功的就是《你要的青春》一直在这，凭借着壁纸般的画面，成功俘获到受众的心。这样如诗如画又曲折的青春，谁不想经历一下？后面的宣传，扬名立万就落了下风，毕竟他们的资金有限，很大一部分已经用在拍摄上。还剩下一部分都用在了宣传上，不过那点钱对于宣传来说根本是九牛一毛。最后就是几个主演和成语都发了一篇微博，请大家到影院支持，没法像其他电影一样进行五花八门的宣传。成语也没有太着急，电影最后还是靠口碑说话的。有些电影在乎宣传，还是电影本身质量不行，只能通过大量的宣传多骗点人进影院。好的电影冷启动，最后也可以靠口碑翻盘。成语对扬名立万有信心。不是说它有多么多么好，而是作为小成本商业片来说，它完全合格。7月26日晚上7点三十分，杭城盛去环球影院，赵小鱼催促着两位好姐妹：“你们两个快点啊，电影都快要开始了。”英姨慢慢悠悠地跟在后面：“小鱼呀、啊，还有15分钟呢，着什么急？”吴奇跟英姨并排，他虽然也是成语的粉丝，但对这部片子没多大兴趣。宇哥又没出演，不然他还能提起那么一点观看的欲望。他们单纯是来陪小鱼的。赵小鱼平时挺喜欢看悬疑片。看了扬名立万的预告，觉得还行，又是成语拍的，就想来看看，说不定有惊喜呢。走到柜台，买了两桶爆米花。印一看着，你要的青春一直在这的海报，这个青春片看起来不错哎，我们看这个吧。赵小鱼无情反驳：“你都多大了，还看这种老掉牙、骗小情侣的片子？”印一甩了甩长发，就是因为年纪大了。不对，我难道就不是小年轻了吗？本少女的青春期还没过，看个青春片怎么了？赵小鱼冷酷地打断了英姨的作妖，闭嘴！老娘买的票。英姨装模作样的跪安，是主子，奴婢知错了。吴奇转过身，瞪了两人一眼，有功夫在那里掰扯，不知道过来帮我拿一下。英姨过去接过一桶爆米花，三人向检票的地方走。进入三号厅，影院的灯还没有熄，他们来的还算早，很轻松就坐到座位上。钥匙来的晚，座位还在中间的话，其他座位都有人，可不好走。这是120个座位的厅，现在来了大概70人。吴奇扫了一下四周，人好像还不少呢，估计差不多能坐满吧。赵小鱼点点头，第一天上映嘛，肯定有好多鱼哥的粉丝。你看，很多都是小姐妹一起来的。吴奇捏起一粒爆米花送到嘴边，应该是时间合适的场次，只有这里吧。其他电影院这个时间段都没有这个电影的排片吧？赵小鱼说：“很正常，电影院也要赚钱吗？”电影快开始，陆陆续续有不少人进来，三号厅的空位越来越少。灯暗下来的时候，座位几乎都坐满了。大屏幕开始播放广告。七点四十五分，熟悉的画面出来，电影正式开始。三人都靠到后面的椅背上，看向大屏幕，人物一个接着一个出现，每个人的演技都很到位，形象鲜明，让大家一下子就记住了角色，沉浸到电影里。播放到李佳辉想让大家发现，所谓的犯罪顾问戴着脚铐，拼命把东西往下扔，都被陈小达一一接住时，传来一阵笑声。演陈小达的是个喜剧演员，面无表情，也看着呆呆的，有种天然的喜感。再掀开桌布。齐乐山的凶手身份暴露时，赵小鱼听到耳边传来几声惊呼，影片一下子有趣起来。吴奇和英姨原本两个不感兴趣的人，现在也紧盯着大屏，看得津津有味，连伸手吃爆米花的速度都慢下来。李佳辉开始挖掘凶手杀人的动机，凶手开始胡编乱造，又是为钱，又是童年阴影，但都被李佳辉找出其中的漏洞，推翻了凶手杀人的动机。吴奇凑到赵小鱼耳边，小声问：“他都被抓到了，杀人动机有啥好隐瞒的？”赵小鱼小声回答：“继续看就知道了。”剧情继续推进，他们走出这间屋子，来到洋房的大厅。陈小达一声凄厉的尖叫，加上陡然严肃的音乐，让气氛一下子紧张起来。印一往小鱼那边靠了靠：“死人了。”赵小鱼看着屏幕，没有说话。众人来到二楼，看到了满是鲜血的房间。这就是三老被杀的现场。众人探索这间屋子，逐渐接近事件的真相。李佳辉找到线索，解开了这场案件背后的秘密。三人都松了一口气。影片应该快结束了，真不错哎，挺好看的吧？赵小鱼边说边掏出手机，是挺不错。
，好看。”吴奇说道。依依狂点头，好看。赵小鱼看着时间，不应该快结束了吗？怎么还有这么长时间？他们带着疑问继续看。李家辉看到了那个像夜莺的人，所有的线索重新在脑海里回溯，找到了最终的真相。赵小鱼一脸惊讶，没想到最后还有一层反转。大屏出现幕后名单，灯也打开了，观众纷纷站起身。吴奇一脸满足，真的好棒啊！第108章票房大 PK， 电影在周五上映，晚上正是票房发力的时候，几部电影的角逐也正式开始。票房最高的是天华娱乐的《你要的青春》，一直在这；其次是盛世娱乐的《妈妈再打我一次》，两者相差的票房并不大，《妈妈再打我一次》随时都有可能超过。《你要的青春》一直在这，这两部电影和后面的电影拉开了一定的差距，根本不是一个级别。排在第三的《第一次战》与前两部电影已经有五千多万票房的差距。各家电影院的排片也随时在发生变化，前两部电影的排片量要占到总排片量的 70% 左右，而其余的四部电影在瓜分剩下来的不到 30% 的排片量，这就是残酷的现实。甚至好的时间段的排片几乎都是《你要的青春》一直在这和《妈妈再打我一次》的。排片其实对于一部电影也很重要，如果排片量很小，排片的时间段不好，那么票房又怎么高得起来？天华娱乐旗下的长远院线排片肯定是要更加偏向《你要的青春》一直在这。而盛世娱乐旗下的盛趣环球影院排片则是偏向《妈妈再打我一次》，当然这是两家之间的明争暗斗。其他影院则是完全按照数据说话，除非花钱买排片量。至于《扬名立万》这部片子的排片，说实话非常的少，是六部电影里最少的。毕竟这部电影怎么看也不像是有价值的电影，给排片完全是浪费钱。电影院是要赚钱的，当然不可能浪费排片给这种不赚钱的片子，还不如给《你要的青春》一直在这或者。妈妈再打我一次，好几家影院甚至都没有给《扬名立万》排片，而给排片的几家也都是在冷门的时间段给了《扬名立万》一点排片。当然，长远院线肯定是没有给《扬名立万》排名的，当然他们想排也排不了，《扬名立万》也没有给长远院线播放的权利。《扬名立万》在黄金时间段的排片也只有盛趣环球影院有，不过也少得可怜，每家影院只给了一场，这已经是影院能做到的极限了。晚上12点，几部电影上映第一天的数据已经出来。前两部影片依然咬得很紧，《你要的青春》一直在这的票房 1.32 亿，《妈妈再打我一次》的票房 1.28 亿，然后是领跑第二梯队的《第一次战》，票房 6,200 多万，与前面两部的差距不仅没有缩小，反而越拉越大。票房倒数第一的是《扬名立万》， 1 2 0 0多万。其实，《扬名立万》能有这个票房已经非常不错了，成与粉丝有很大一部分功劳。《扬名立万》的排片这么少，而且时间段也不好，能有这么多的票房，完全是因为。扬名立万的上座率非常高，场均都在 80% 左右，这是非常高的上座率。票房出来的同时，几部电影的口碑也在慢慢发酵。《你要的青春》一直在这的口碑很不错，尤其是影片的画面拍得非常漂亮，随便截个图都能当壁纸，好评非常多。这部影片圈好了受众，完全记在了年轻人的痛点之上。潇洒昂扬的年代，梦寐以求的女神，无疾而终的爱情，青春那最美好又最残酷的样子，完全展现了出来。除了很多好评之外，也有很多的差评，比如情节老套，没有新意。难道青春片拍来拍去就这些东西了吗？只能说这些人懂又不够懂。这些评价除了年少喜欢装逼的人之外，就是还年轻，但年纪已经过了青春时代，他们的思想价值观有了更深刻的成长。再看这些，已经不会再那么的感同身受，最多只剩下怀念。但怀念一次还可以，怀念一多就会感觉无聊了。为什么说这些人又不够懂？是因为商业片就应该这样拍，这样他的受众才最喜欢。往青春片里加其他的东西，是能让有些人满意，但失去的是更多的人。捡了芝麻丢了西瓜的事情，傻子才做。妈妈再打我一次的口碑其实要差一些，确实喜剧太难拍了，而且重口难调。你的笑点，可能我只觉得尴尬，但妈妈再打我一次也确实不够好，主要还是笑点不够，有些段子太老，而且还煽情，煽的还不到位，这才是最可怕的。大家其实不是讨厌煽情。而是很多煽情都太过强行，就显得很无聊、很尴尬。至于《扬名立万》的口碑倒是出奇的好，可能大家本身的预期比较低，加上电影本身确实不错，所以显得尤其得好。赵小鱼回家就发了一个微博：“今天和闺蜜去看了《扬名立万》，真的超级好看，情节跌宕起伏，看得我心潮澎湃的，真相反转再反转，真的惊艳到我了。《扬名立万》绝对是我今年看过的最好看的悬疑片，演员的演技都超级棒。”完全沉浸进去，跟着一起探索最后的真相。作为剧本杀式的电影，这不应该是国内最棒的了。
，非常推荐大家去看，真的不是广告，而且也不是作为宇哥粉丝的安利，完全是作为悬疑爱好者的安利。在下面添加了三张电影票根的图片，很快下面就有很多评论。小鱼，真的那么好看吗？那我就冲了。是宇哥蒙蔽了你的双眼吗？既然小鱼这么说，那我就去看看吧。一看就是粉丝的无脑发言。你是乐评人还是影评人啊？成语的粉丝群里。跑得慢没肉吃，姐妹们给我冲！扬名立万，真的巨好看！小鸭子嘎嘎，真的吗？明天就去。笑笑，明天有一起的吗？莲子君，我看了一下附近的影院，为啥都没有呢？要到很远的影院才有。小拳拳捶你，我这倒是有，就是在晚上，回到家要到零点了，我怕我爸妈打死我。小逗号，我也看了，真的巨好看。最后没想到还有反转。你好呀，男朋友。真的很好看，为什么排片这么少？豆包好吃哟，还能因为什么？怕不赚钱呗。第109章无脑吹。问你有多喜欢成语？答：我曾为他在周六早起就为看一场他制片的电影。周六的排片出现了一点小的变化，只是后面几部电影的竞争还没影响到前面两部。两部电影首日票房过亿，这是挺不错的成绩。有些电影整个上映期间票房都不一定能破亿呢。电影院最好的排片还是优先给这两部。然后再给剩下来的电影分派，扬名立万。第一天的成绩让很多影院认识到了什么叫做顶流，不应该是什么叫做成语。哪怕没有出镜，只是制片，依然有着恐怖的号召力。胜趣环球影院在晚上七八点钟排的《扬名立万》，有着 90% 以上的上座率，这是多么恐怖的成绩！虽然可能是因为排片少，合适的场次少，所以上座率才高，但不管怎么说，市场还是有的。所以有些影院给《扬名立万》加了一点排片，虽然不是很好的场次。但也不至于都排在深夜了，有些影院排在了早上八九点，有些在中午十一二点，而部分胜趣环球影院给《扬名立万》在黄金时段的排片增加到了两场。其实影院方还是非常谨慎的，他们怕第一天是成语的狂热粉，特地预订的票到第二天就消耗光了，还是慎重点好。周六晚上十二点，第二天的票房数据出来，只有三部电影第二天的票房比第一天还高，说明还有潜力。其一，单日票房冠军。你要的青春一直在这， 2 7 7亿。其二，单日票房亚军，妈妈再打我一次， 2 6 8亿。其三，单日票房倒数第一，扬名立万， 3 2 0 0万。其他三部电影票房都没有超过第一天的，几乎不太有反转的可能了。很多胜趣环球影院的负责人看到了第二天扬名立万的上座率，还是被惊到了，依然保持在 90% 以上。只能说成语的粉丝太给力了，不过也没有再贸然增加黄金时段的场次。只是逐步让更多的影院在黄金时段给《扬名立万》排片两场，有很多家院线也忍不住了，钱怎么能让你一个人赚？《扬名立万》的上座率很高，就说明单场次来说，排片《扬名立万》是比排其他两部更赚钱的。但他们也不会一下子把排片全给《扬名立万》。如果成语的粉丝已经割完了呢？电影靠的还是路人，粉丝能撑，但是有限，所以电影最后看的还是口碑。虚假的繁荣终归要现出原形。周日的晚上。许多家影院都尝到了甜头，扬名立万是真的香啊！上座率 90% 左右，能比得上别的电影两三场。至于长远院线，只能干看着，流口水。他们也想，但他们不能。影院的老板可不管上面怎么想，他们只想着赚钱。这有钱不能赚，可想而知有多难受。其实上座率高不一定代表什么，排片少，上座率自然会高，因为想看的人只能选那个场次。但高到 90% 了，还是能说明一定问题的。周日票房成绩出来，局面逐渐明朗。你要的青春一直在这，保持着领先的位置。首周票房 3.65 亿，与第二拉开了一些差距。妈妈再打我一次，首周票房 3.32 亿。第三是第一次战，首周票房 1.22 亿。唯有扬名立万依然在高歌猛进，首周票房 6,200 万，摆脱了最后一名，排在了第五。到了周一，大家都去上班了，扬名立万的口碑在进一步的发酵。还有比身边好友更有用的宣传吗？网上对《扬名立万》夸赞的评论越来越多，当然这也引起了很大一部分人的反感，认为这都是粉丝的无脑吹。周一快到中午的时候，《扬名立万》好看这个词条上了热搜，虽然排名靠后，这可不是买的热搜，而是网友们自己顶上来的。在这个热搜话题里，超级推荐《扬名立万》，真的好好看，比其他几部都强。虽然《扬名立万》是悬疑片，但感觉比《妈妈再打我一次》还要搞笑。《扬名立万》的演员阵容真的超级棒。老戏骨互相飙戏，太好看了，而且剧情多次反转过瘾。我宣布，《扬名立万
，剧本杀是电影第一。没有看过，扬名立万的快去看，我忍不住想要剧透啊！其实案件的真相是，这些好评下有不少人的反驳。成语的粉丝来给大家洗脑吗？电影好不好？大家心里没数吗？现在票房才六千多万，估计都是割粉丝割出来的吧？粉丝割不动了，开始割路人了呗。清醒一点，你们家哥哥唱歌的，吹吹唱歌也就算了，现在还吹上电影了。真把大家当傻子啊！微博还是有正常人的，脑残粉实在太可怕了。估计电影画面就是一片漆黑，这些粉丝都能夸电影很深奥，你们看不懂而已。原先还挺喜欢听成语的歌，但这次实在太差劲了。粉丝能这样洗的？烂片就烂片，有必要这样吹吗？影片我去看了，内容没啥好说的，看到一半就睡着了。电影结束才行，别说电影还挺催眠。其实骂电影的很多人根本没有看过电影，只是自己在内心断定扬名立万。是个烂片，然后看到有人夸，就觉得都是粉丝的无脑吹行为。再看到《扬名立万》上热搜后，《你要的青春》一直在这，又进行了一波宣传。反正资金充足，《你要的青春》一直在这的男女主演在微博上各发了对方一张好看的丑图，一波甜蜜的联动，直接冲到了热搜榜第一。妈妈再打我一次也跟进，宣传了一波。他们是被迫宣传，因为这次的宣传在预算外。但《你要的青春》一直在这宣传了。他们不能不跟，毕竟现在就是妈妈再打我一次。呵，你要的青春一直在这的争锋，他们不可能就此认输。虽然不管从数据上来说，还是口碑上来说，妈妈再打我一次已经输了，但总要怀揣着期望，不是？面对这样的情形，盛世娱乐出现了不同的声音。第幺幺零章，破译。盛世娱乐的大会议室气氛严肃，列会的有董事长张建业，两位没有必要出现名字的董事，各大区盛趣环球影院的负责人。几位商业片导演、纪录片导演黄东城，还有顶流成语。黄东城年纪不大，但身材和气场已经完美的融入中年人行当，唯有年轻帅气的成语与众人格格不入。这次会议就是要商讨一下，将《扬名立万》作为主推电影之一的可行性。这个档期，盛世娱乐出了两部电影，《扬名立万》是个意外，但这个意外给了盛世娱乐另外一个选择。原本准备用“妈妈再打我一次”来应对来势汹汹的天华娱乐，现在看来。估计悬了，好在他们还有一部电影，虽然大家不太看好，但从数据上看还是挺亮眼的，并且《扬名立万》明显还有往上冲一冲的潜力。集团内部认真的研究了一下《扬名立万》的商业价值，看是否可以推一把，用两部电影共同对抗。《你要的青春》一直在这，各大区的影院负责人和几位商业片导演都已经认真看过《扬名立万》这部电影，主要还是看他们的意见。至于黄东城和程宇，只是旁听不参加投票。但最后拍板还是需要张建业来。影院负责人和导演都发表了自己的见解，因为成语在这里肯定不会说什么难听的话，都是对电影的褒奖和肯定。但这些好话都不是什么假大空的客套话，而是说的电影的主要卖点和优点。投票的时候，只有两位持保留意见，其他都同意了主推《扬名立万》。最后，张建业拍板同意主推，这就不仅仅是要增加宣传投资，盛趣环球影院也要给《扬名立万》足够的排片量。但妈妈再打我一次的排片肯定是不能动的，只能挤压其他几部电影的排片，将你要的青春一直在这的排片量砍掉了 5% 给《扬名立万》，再从其他三部里抽出了 10% 的排片给《扬名立万》，这已经是影院能做出最大的让步了。毕竟如果《扬名立万》没有达到想要的效果，影院是实打实的亏损。盛趣影院调整排片时，很多影院也在逐渐增加《扬名立万》的排片量，两部表现的不太好的片子。本就不多的排片量被一减再减，到周一晚上，《扬名立万》可以说实现了华丽的逆转，其他影片的票房都出现了明显的下滑，只有《扬名立万》实现逆风飞翔，当日票房四千多万，排在第三，距离前两位已经不远了。《扬名立万》票房破亿，还发了一张破亿宣传海报，再次登上热搜榜，并且口碑进一步发酵。上周确实是粉丝撑起的一片天，周一则更多是路人了。破亿的热搜话题里。越来越多关于《扬名立万》的好评，出现了很多真相现场。黑夜大帅哥周六发的一条微博，成语的粉丝妄图用洗脑式的宣传，迷惑大家走进电影院看《扬名立万》，毕竟不好看，也不能半途退票。粉丝尽管冲，路人看看就行，看粉丝能冲出来多少票房。周一的晚上又发了一条微博，强烈推荐《扬名立万》，超级好看的悬疑片，沉浸式体验剧本杀，真相不停的反转，太棒了。下面的评论，哥们，你发微博前不看看上一条发的什么吗？
这不会是一出自导自演的戏码吧？现在宣传都这么多妖了吗？你不正常的表现，成功引起了我的好奇心。不好看，回来骂你。不服强就服你，扬名立万，我看还不行吗？很多影院看到胜去环球影院增加了那么多扬名立万的排片，成绩居然这么好，也开始大幅度增加扬名立万的排片。除了长远院线外，其他影院的黄金时间段基本都有了，扬名立万的场次都有个一到两场。比较激进的影院甚至有三场。现在，扬名立万的排片量超过了 25% 每天的场次已经跟前两名差距不大了。周二晚上12点一过，扬名立万拿出了非常漂亮的成绩，单日票房 6,000 多万，累计票房 1.7 亿，单日票房亚军。扬名立万的单日票房超过了《妈妈再打我一次》，只追《你要的青春》一直在这。从数据中可以明显看出，扬名立万的上座率依然很高，就算增加了这么多场次。场均上座率依然保持在 65% 左右，扬名立万。现在的场次已经不比前两部电影差多少了，但上座率明显比要高不少。现在《妈妈再打我一次》的上座率只有 31% 左右，《你要的青春》一直在这的上座率是 37% 左右，《你要的青春》一直在这，剧组感受到了来自扬名立万的威胁，让之前那些说《妈妈再打我一次》坏话的博主改为对扬名立万进行严厉的评论。这是影片相互竞争经常会使用的手段。小林说大片，微博105万粉的博主做各种电影的吐槽，他收到了对《扬名立万》进行吐槽的商务，当天就和团队沟通，确定视频主题。第二天上午，视频就剪出来了。视频从根本上否定了《扬名立万》，说它是不像悬疑的悬疑片，不像剧本杀的剧本杀式电影，有理有据地阐述了悬疑片该如何设计剧情。但《扬名立万》不是这样做的，一开始点出凶手，悬疑感一下子就没了。还有乱入的喜剧元素，完全破坏了影片的氛围，显得乱七八糟。而且说《扬名立万》和传统的剧本杀式电影还不太一样，甚至根本就不能称为是剧本杀式电影。又从不同的维度，用专业的名词吐槽了这部电影，总结起来就是电影很烂，不要看。视频出了之后还挺火，短短几个小时就有了数十万的播放量。可是看下面的评论，和他想要预计的效果不太一样。咋被你一说，反而更想看了，看着还挺不错。不要说那些高大上的词语，你这完全是为了黑而黑。我看过电影，明明很好看。第111章，意料之中。长远国际影城的很多老板最近很惆怅，虽然最近电影的质量还不错，进入电影院的人也比较多，但看到别的影院老板更赚钱，比自己亏钱还难受。电影上映的第二个周五，变成了《扬名立万》和《你要的青春》一直在这的角逐。《扬名立万》的单日票房已经紧紧咬在《你要的青春》一直在这。后面周四时，两者相差不过百万，今天可能就要分胜负了。你要的青春一直在这，能不能守住七日票房，连冠就看今天了。所以周五，你要的青春一直在这，一个劲的发宣传，铺天盖地的广告，还和一个很大的壁纸 App 合作。只要换上了你要的青春一直在这的手机壁纸，就有机会抽到电影票的优惠券。真的是想尽办法来宣传了，但是实时票房上看，扬名立万和你要的青春一直在这的差距越来越小。令，你要的青春一直在这。剧组最生气的是，他们请很多博主说，扬名立万的坏话，最后都成了变相宣传，简直比吃了苍蝇还难受。很多那些说电影不好的评论，下面点赞最高的评论，谢妖，你看，看完觉得很不错，感谢你的推荐。你要的青春一直在这。剧组看到别提多揪心了，那种感觉就像给女神买了两张电影票，她拿着你的票和别的男生一起看了。周五晚上，深谷行失眠了。他平时不到十一点就睡了，今天一直熬到十二点，因为在晚上十点的时候，扬名立万的单日票房就赶上了。你要的青春一直在这，然后两者的实时票房开始你追我逐，不分上下，彼此纠缠。房间的灯已经熄灭，深谷行的媳妇已经睡了，他躺在另一边，抱着手机，隔一分钟就要看一下。如果你要的青春一直在这，超过了扬名立万，他内心就激动一下，看到扬名立万超过。你要的青春一直在这，心情就会变得失落。他那几个小时的心情就像是心电图，上下上下的起伏且波动剧烈。手机上的时间变成零点，一切尘埃落定。扬名立万以单日五十多万的票房优势超越了。你要的青春一直在这，打断了。你要的青春一直在这，长达六天的日关，单日票房冠军。扬名立万八千零七十六万，单日票房亚军。你要的青春一直在这，八千零二十二万。单日票房季军，妈妈再打我一次， 5 3 0 0万。
不过，累计票房还是《你要的青春》一直在这，最高 6.23 亿。其次是《妈妈再打我一次》， 5 0 5亿，《扬名立万》排第三， 4 4 5亿。《深谷行》现在不担心，《妈妈再打我一次》，因为他已经对《你要的青春》一直在这，不构成威胁了。反而是《扬名立万》令《深谷行》拿不准，《扬名立万》的势头太凶，一直高歌猛进。通过专业的数据软件预测。扬名立万的票房每天都会变一下，越变最终票房越多。现在看会有9亿多，而你要的青春一直在这的票房则会停在8亿左右。深谷行他们真的是把能做的都做了，但一周的票房冠军都没有守住，还是被扬名立万给反超了。错过了睡觉的时间，而且心情这么糟糕，深谷行知道自己是睡不着了，用一只手压在他和老婆之间，然后小心翼翼的往床边挪，怕把老婆给吵醒了。这是个漫长的动作。看了一下老婆的方向，呼吸平稳，没有被吵醒。他一只脚撑到地上，缓慢地从床上移到地上，拿起一旁的衣服，蹑手蹑脚地往外走。他要去把《扬名立万》给看了，凭什么能超过我拍的电影？不看，他这几天估计都要睡不好了。深谷行手握住门把手，心脏都提了起来。虽然他的动作已经尽力轻缓了，但门还是发出了很轻的嘎吱声。他一惊，转头仔细听，没什么动静，缓缓呼出一口气。轻盈敏捷地跨出卧室，在深谷行走出卧室的一瞬间，躺在床上的老婆在黑暗中睁开了眼睛，终于被我带到了吧？作为一名导演的老婆，怎么可能没有点防备之心？尤其老公还是专门拍青春片的，不知道有多少小妖精围着呢。深谷行走出卧室后就放松下来，快速地穿好衣服，定了时间最近的场次，出门开车直奔电影院。这是个夜场电影院，专门为深夜睡不着的人准备的。所以，即使在深夜，人也还不少。他等了一会儿，就检票进去。六号厅是个小厅，就只能坐下五六十人。这个厅现在有二十多个人，很多都是情侣。深谷行坐下后，就躺到椅背上，等待电影开始。电影结束，深谷行摇了摇头，输了呀。星号，星号，星号，星号，星号，星号。周四早上，程宇正在处理手头上的文件，一阵急促的敲门声响起，请进。吴曦一脸激动的推开门。连蹦带跳的走进来，终于超过了。我们是冠军。程宇笑着摇摇头，超过就超过呗。你那么激动干啥？吴曦蹙了蹙眉，宇哥，你知道我说的是啥超过了吗？程宇回答，应该是票房吧。吴曦这朵热烈的小火苗像是被浇了一桶水。宇哥，票房第一了，你就不高兴吗？程宇轻轻笑了一下，我挺高兴的啊。就这样，程宇说，昨天扬名立万的票房就已经不比你要的青春一直在这差多少了。每天增加的票房又比《你要的青春》一直在这多，今天超过也算是预料中的事情吧。无锡撇撇嘴，对，预料中的事情。扬名立万的票房超过《你要的青春》，一直在这，也算证明了自己的能力，可以把那些剧本都拿出来了。在见识到方海真的很快后，后来程宇又找到了他，请他帮忙又写了十几部电影的剧本，《战狼》系列，《流浪地球》系列，《唐人街探案》系列，第幺幺二章，游戏峰会。相信有了《扬名立万》这个例子，各方对这些剧本都会比较重视，愿意投钱进来。其实对于那些投资方来说，他们更加看重的是成绩，其他一切对于他们来说都是浮云。就像是一个导演拍出了一部赚钱的剧，那么他的下一部剧，各方资金都愿意投。但如果成绩不好了，那么各方的资金就会变得很谨慎。成语对这些电影唯一的要求就是必须找演技好的演员。不再想这些事情，正好现在无锡进来了，他正好有事情想要问他。最近音乐部怎么很多事情都没有完成？这几天没有完成的活儿越积越多了。无锡疑惑地说：“我前几天不是跟你说过吗？邱老师带了几个人去参加马上要召开的游戏峰会了。这是音乐部每年最重要的事情之一。”程宇闭上眼，认真地回想了一下，有点印象。当时无锡跟他说这件事情的时候，因为跟他没什么关系，就随口应了一下，根本没往心里去。程宇问道：“游戏峰会？”无锡耐心地解释：“是的，华夏各大游戏厂商都会去。”展示各自公司的新游戏，洽谈一些合作。公司派了一个团队过去，其中包括了邱老师他们。游戏需要主题曲、插曲什么的，还有其他很多都需要和娱乐公司合作。往往这些游戏公司就会选择将这些项目打包，一起交给同一家娱乐公司，这样报价也能更具优势。与这些游戏公司合作的敲门砖就是音乐，这个和游戏本身最相关。合适的好音乐能为游戏锦上添花，其他都相对次要。所以每年的游戏峰会都是音乐部的一件大事。都是由邱长风老师出面，程宇点点头，对这件事情有了较清晰的认识。怪不到是邱长风亲自去了。
，这可是盛世娱乐唯一的金牌作曲家。这件事情也确实和成语没有太大的关系。虽然他作为盛世娱乐的音乐总监，但他的职权和创作本身是没太大关系的。他处理的都是跟创作相关的事情。当然，盛世娱乐需要他帮忙的话，他也是会出手，但那都属于商业合作。况且邱长风去了，他也不好去，不然到时候听谁的？作为盛世娱乐唯一的金牌作曲家，他在音乐部的地位还是很超然的。音乐部的作曲家多多少少都受到过他的指点。无锡说道：“宇哥，那我就先出去了。”好的，程宇继续处理桌子前的文件，把一些活重新分配。一些实在没办法解决的项目，只能等到游戏峰会结束了。毕竟邱长风带走了不少音乐部的精锐。星号，星号，星号，星号，星号，星号。周末，扬名立万，再次开始发威，竟然出现了逆跌。跟。你要的青春一直在这，拉开了差距。你要的青春一直在这的票房，在达到8亿的时候出现了疲软，票房有明显的下滑趋势，一天不如一天。长远院线也知道这个情况，毕竟数据明明白白的摆在那里，但他们能怎么办？一般这个情况就应该砍掉一些排片，让更赚钱的电影上。以前他们没得选，现在他们想做个好人。影院的那些老板们恨啊，为什么就我们不能播《扬名立万》？妈妈再打我一次，不也是盛世娱乐的吗？这个能排片，为啥扬名立万就不能？他们不可能想到还有影片不要影院排片的，这不是傻吗？多一个渠道能有更多的票房，干嘛不要？长远院线只能看着别的影院干瞪眼。你要的青春一直在这，和妈妈再打我一次都出现了疲软。各大院线很果断的把两部电影的排片都砍掉一些，给了扬名立万。周日晚上12点，扬名立万成功突破9亿票房，而你要的青春一直在这，还在8亿多艰难的前进。估计最后票房会在9亿左右。至于妈妈再打我一次的票房，好不容易破了7亿，照这个势头下去，破8亿都很成问题。周一上班，程宇踏进音乐部，就感觉气氛不对。往日音乐部不应该是那种懒散闲适的氛围吗？咋今天变得有些沉重呢？程宇之前进音乐部，还会有人睡回笼觉的，今天一个也没有。每个人脸上的表情也颇为严肃，没有之前的轻松之感。最可怕的是，每个人都坐在自己的座位上工作。不再是散在音乐部的各个角落寻找灵感，做自己的事情。看到程宇来了，纷纷跟程宇打招呼。不过每个人的声音都有些沉闷，仿佛抬不起劲。程宇走到办公室的门前：“小西，你进来一下。”办公室的门关上，音乐部的人纷纷抬起头，看向无锡，心照不宣的朝他点点头：“靠你了。”他们心情不太好是真的，但这么明显是做给程总监看的。无锡走向程宇办公室的门，停在门口，做了一次深呼吸。才敲响办公室的门，请进。无锡不动声色地走进办公室。宇哥，有什么事情吗？程宇压低声音问：“今天是什么特殊的日子吗？或者有什么整人活动？”啊！这一下子把无锡给问懵了。剧本不是这样设计的。无锡赶紧摇摇头：“不是，也没有什么整人活动。”程宇狐疑地看向无锡：“你也参与了？我参与什么了？”程宇看向无锡：“我都看破了，你就别装了。”无锡疑惑地问：“宇哥。”你到底看破什么了？程宇回答：“你没觉得音乐部今天的氛围很诡异吗？但他们的演技太差了，显得很刻意。他们是想整蛊我，或者在玩什么其他的东西？对啊，你看出来不应该直接问发生什么事了吗？我刚才就是做的。”无锡叹了一口气，他知道再装下去也没用了，只能跟程宇和盘托出：“宇哥，事情是这样的，邱老师不是和音乐部的几人去游戏峰会了吗？”程宇点点头：“这个事情我知道。怎么了？出了一些问题。”第113章，去不去？原先和我们公司合作的两个游戏大厂，风音网络和百米零，并没有和我们达成初步的合作意见，被天华娱乐和时代娱乐截胡了。程宇神情认真起来，秋老不是也去了吗？无锡沮丧地点点头。时代娱乐金牌作词和作曲，联手创作了一首歌曲，将秋老师的作品比下去了。程宇沉吟，他们是故意冲着盛世娱乐来的。无锡一脸气愤，嗯，这两个游戏厂商之前一直是和我们合作的，一般情况下。其他公司是不会贸然插手的，应该是最近盛世娱乐风头太盛，招来了两大公司的联手打压。时代娱乐可能是为了打压盛世娱乐，但天华娱乐肯定是带了私人恩怨的。程宇疑惑地问：“这件事情你们怎么知道的？”无锡回答：“是展明成那个嘴里没有把门的，全在群里说了。”程宇算是明白了，所以他们在外面那么悲伤。无锡变得有些扭捏，不好意思地说：“他们是真挺伤心的。”邱老人很不错。经常指点他们，现在被这么针对，他们心里肯定是想帮邱老一把，但他们知道自己实力不够，就只能指望总监你了。程宇点点头，无锡瞄了程宇一眼，那个宇哥，这个事情
。程宇一脸淡然：“好，我知道了。”无锡有些蔫，那宇哥，我就先出去了。外面的人一直盯着程宇的办公室，看到门打开，一脸期待的看向无锡。不过看到无锡那个蔫了吧唧的样子，心不由一沉，全都围上去，在最里面的几个人问：“程总监怎么说？”无锡摇摇头：“不清楚，没跟我说什么。”大家不由露出失望的神情，回到自己的座位上。无锡想说些什么，也都堵在喉咙里。他相信宇哥不会坐视不管的，但毕竟宇哥没说，他也就不好再说啥。程宇透过窗户看到了大家脸上流露出的沮丧，拿起了手机，打给了张建业：“喂，程总监啊，我刚想让秘书去找你，那可能是为了同一件事吧？你都知道了，是游戏峰会的事情。是啊，呵呵，可能最近公司风头太盛，让四家公司有了危机感，所以联手打压一下。”不就天华娱乐和时代娱乐吗？出手的是这两家公司，但商量肯定是四家公司一起的。他们四个虽然互相不对付，但在排外这件事情上一直很统一。程宇明白这是唇亡齿寒的道理，所以在有人想挑战他们位置的时候就抱团，这样彼此的位置都稳固。需要我去吗？我打电话就是想让你去的。昨天邱长风这个傲娇的家伙问我，你是不是还在忙电影的事情？我就明白他什么意思了。这件事情，你有把握吗？有点吧，不要有压力，放手去干吧。挂断电话，被人欺负到头上来了，张建业能忍得了？他是温文尔雅，不代表他就没有决断，不然怎么做到这个位置上来？他早就明白，盛世娱乐想要继续发展，就必定会和四大娱乐巨头站上一战，只要撑住了，就能顶替掉一位，成为新的四巨头之一。程宇将手机塞到衣兜，从位子上站起来，打开办公室的门。听到程宇办公室的门响，大家纷纷抬起头，目光一下子都汇聚到程宇身上。程总监没到下班时间，一般是不会走出办公室。这时又有什么事情？程宇走到无锡的办公桌旁，收拾一下，订机票，准备去申城出差。申城，那不就是举办游戏峰会的城市吗？程总监这是要去游戏峰会了。大家激动起来，眼神中又恢复了神采。他们想都没想过程宇去了，到底能不能改变什么？但他们下意识的认为，只要程宇去了，就一定会有办法。就是有这种盲目的信任。无锡露出大大的笑容。好。星号，星号，星号，星号，星号，星号。申城，沿海城市，对外的窗口。这里是许多高科技公司的大本营。华夏最大的游戏公司企鹅科技的总部大楼就坐落在这里。程宇和无锡坐在出租车里，宽大平整的马路，时不时就能看到豪车经过。道路两边皆是高楼大厦林立，无不彰显着这座城市的气魄。发达且有钱。出租车开到他们订房的酒店。韩林展明成，他们都在大厅等着了。程宇他们办好了入住。韩林嘴里塞了一根棒棒糖，他这次不是好吃，是因为心情不太好，想吃点甜的。他师傅创作的曲子被人比了下去，现在要寄希望在程宇身上，他心情还是有点复杂的。他闷闷地说：“程总监，你需要去休息一下吗？”程宇回：“不用，还不累。”韩林说道：“我师傅说，让你有空的话，就先去他房间一趟，在1804房。”程宇点点头：“好的，我放好东西，就过去一趟。房间好像跟他在一层，过去也不是很麻烦。”程宇先是去他自己的房间放了东西，然后就去1804号房找邱长风。走出房门，顺着指示找到了1804号房，敲响房间门。邱长风打开门，请程宇进去。我听张董说你也喜欢喝茶，我刚好泡了一壶，尝尝。邱长风边走边说。邱长风穿着银灰色的对襟马褂，这衣服真不是一般人能驾驭的，穿在他身上还挺和谐。黑灰色的头发，脸上有浅笑，看起来是个和蔼的老人。坐到茶桌上。邱长风倒了一杯茶给程宇，程宇品尝了一下，很香。邱长风自己也呷了一口。我喊你来，就是想让你听听杨木川那个老家伙的曲子。他就是时代娱乐那个金牌作曲家。程宇点点头，好的。邱长风早就准备好了，按下播放键，热血激昂的音乐声响起，还伴随着枪声，宛如置身于战场，让人肾上腺素狂飙，恨不得拿起枪杀敌。是非常棒的一首曲子，应该是为枪战游戏准备的曲目。程宇刚从那首曲子氛围中出来，邱长风就说：“你再听听我创作的曲子，是不是比他那首更好？”第幺幺四章，游戏展览会，果然跟张建业说的一样，是个傲娇的老头。程宇刚张开的嘴，又闭上，静静的聆听。相比起热血激昂，邱长风的曲子更加的磅礴厚重，是完全不一样的风格。但要说两者谁更好，还真是邱长风的曲子要胜一筹。程宇照实说：“确实，邱老的曲子好些。”邱长风仔细盯着程宇的脸，没有说好话，哄我。当然，程宇神色平常，我哄你的话，你应该听得出来。邱长风开怀大笑，就是嘛，
，我创作的曲子一点问题也没有，比杨木川的好。时代娱乐能够赢，也是赢在别的地方。成语没有再继续这个话题，问那两家游戏公司是已经和天华娱乐、时代娱乐签订合约了吗？邱长风收敛起笑容，但心情舒畅很多。游戏峰会其实还没有召开，现在只是各大游戏厂商进行为期七天的展览会。第七天对我们来说才是最重要的一天，那天游戏厂商会确定和哪一家公司合作。原先风音网络是用我们公司的歌曲进行展览的，现在用的是时代娱乐的。如果第七天没有哪一家公司拿出更令人满意的方案，他们就会和时代娱乐签订合同。至于游戏峰会，则跟我们关系不大，那就是他们行业内部的交流和展示了。程宇喝了一口茶，说：“你们过来了两天，今天是第三天，也就是说我们还有三天半的时间。”邱长风端起来茶杯，又放下，叹了一口气：“是啊，只剩下三天半的时间，你有什么想法？”成语望向邱长风，邱老就准备了这一首吗？还有一首能当背景曲，不过没有完成。完成的话，方舟云海那家公司的新游戏倒是适用，但那家游戏公司之前一直是和九音传媒合作的。邱长风回答：“之前就是有这个顾虑，就把那首曲子放下了，先完成的风音网络那首枪战游戏的曲子。”成语笑道：“邱老别想那么多，张董来之前跟我说，时代娱乐和天华娱乐插手我们之前的合作伙伴。”一定跟其他两家公司通过气，所以别管哪家出的手，都是四家公司一同商议的结果。那我们也不用管了，反正能挣下的合作就挣，管他之前一直和哪个公司合作。邱长风有点吃惊，张建业真是这样说的？是啊，成宇肯定的说，来之前我打电话给他，他亲口跟我说的。反正成宇从张建业嘴里听到的是这个意思。四大娱乐巨头联手打压我，那我也不管你四大不四大了，来呗，谁怕谁？邱长风轻拍了一下桌子，好。他都这么说了，那我还顾虑什么？有了成语那话，邱长风一下子就干劲十足，想要开始创作，就很委婉的请成语出去了，茶都没让成语喝完。星号星号星号星号星号星号。下午，成语一行人开车来到深城国际会展中心。会展中心整个呈扁扁的椭圆形，银白色的金属架构，两边都是透明玻璃，造型独特且时尚感十足。两边玻璃窗旁边都建有一段 Z 字形的楼梯，和整个建筑融为一体。从车库出来，乘坐电梯直通一层。电梯门打开，程宇从电梯走出来，有盛世娱乐的工作证，顺利的进入到会展中心内部。里面非常热闹，每个展位都聚集了很多人。每个游戏公司的展位都建造的独具特色，要有足够的辨识度，不是印着大大的公司 logo， 就是把公司最火爆的游戏角色模型立在外面。为了吸引人，很多家公司还会邀请 coser 装扮成游戏角色，在展位外面和路过的游客互动。韩林他们几个人对此倒没什么波动，毕竟来过几次，新鲜感早就没了。无锡倒是感觉很新奇，左看右看，自语道：“好热闹啊！”成宇转过身看向身后音乐部的人：“你们有谁知道风音网络的展位在哪儿？”程总监，我知道，我领你去。”展明成笑呵呵地说道。展明成的师傅高红也在队伍里，他现在真想在后面踹他那个徒弟一脚，笑得太贱，跟个狗腿子一样。高红干脆看向旁边，不再看他那个徒弟。他怕自己忍不住真踹上去。成宇他们往风音网络的展位走，沿路吸引了不少目光，就像是黑夜中飞在半空中的萤火虫一样。毕竟是游戏展览，男生居多，大多就是跟成宇打个招呼。成宇回应一下，女生自然是有，但基本都是跟男朋友一起来的，无非就是偷偷多看两眼。风音网络的展位在靠中心的位置，占据了挺大一块地方。展位的前面还有一男一女两个 coser， 女生穿着黑色连体皮衣，戴着黑色护目镜。男生一身黑色风衣，头戴银色假发，两人手里都拿着一把道具枪。风音网络两个负责在展位接待的小姐姐看到成语，眼睛都亮了，露出甜美的微笑。你们来了，先等一等，我去叫经理。需要饮料和吃的吗？可以让其他人拿给你们。韩林轻轻冷哼一声，撇撇嘴。我们昨天不也来的吗？你们怎么没有这么热情？他记得还是这两个人。成语一行人走进展位，很多人都去要了点喝的。他们这几天来过不少次。要看的早就看完了，主要就是陪成宇来看的。很快，经理就来了。他知道成宇来的目的，耐心的给成宇介绍了一下他们的新游戏。成宇心里大概有数了，就是一款在线射击游戏，并没有什么太大的创新，就是画面很精致，海量的地图，还有游戏里枪的打击感更好。还听了时代娱乐创作的那首歌《寒光》，不愧是金牌作词作曲的合作，歌曲本身非常强，能在这几天创作出这个水平的歌曲很不容易了。演唱者也不容小觑。是时代娱乐的准天王刘明宇，盛世娱乐为这个游戏创作的歌曲，他在来的路上听过了，确实不如这首歌。第一次没有这首歌有力量，第二没有这首歌合适这个游戏。
，像这种定制歌曲，何时是最重要的？好不好要在这个基础上再论。第一百一十五章，我什么时候有？明凯斯大酒店幺八二三房，程宇的房间和邱长风一样是一间套房，房间布局差不多，但是风格完全不一样。邱长风的是中式，而程宇的房间是现代极简。参加展览会的各家娱乐公司的人基本都订的这家酒店，因为离两家出租录影室的地方很近，也就几百米的距离，走路都不用多少时间。像是邱长风他们过来的时候，已经带了一些设备，但如果需要达到最好的效果，还是得去录音棚才行。来到深圳的第二天早晨，程宇起的比在家要稍晚一点，八点半才起床。九点钟，他订的早饭到了房间，吃完早饭，跟吴昕说了一声，就去了酒店旁边的录音室。昨天下午，他参观了十几家游戏公司的展位，把他们新出的游戏都了解了个遍。天华娱乐合作的《米坤苍蓝》新出的游戏是一款角色扮演类的篮球在线竞技游戏。这个游戏还挺新颖，跟市面上的篮球游戏有很大的不同。市面上的篮球游戏都是做经理人、抽卡，比赛的时候可以控制自己球队的每个人，在你控制一个角色的时候，其他角色就按设定好的模式行动。细微可能有差别，但大体都是这个套路。而米坤苍兰出的这款篮球巨星游戏则不同，它更像是一款角色扮演游戏，不过扮演的是一个喜爱篮球的少年，慢慢的一步一步成长为篮球巨星。打比赛则是可以匹配陌生玩家。或者和好友一起，九英传媒合作的特奇网络新出的是一款仙侠类的单机游戏，画面精致，玩法多样，是根据一本小说改编的，所以剧情也是一大特色。特奇网络是专门做单机游戏的公司，他们公司出品的单机游戏都卖得非常好，所以玩家经常会说这样一句话：“特奇出品，必属精品。”可见他们公司的游戏有多么好的口碑，所以他们对于游戏的背景音乐、宣传曲目都特别重视。成宇在走去录音棚的路上，在脑海里回溯了一下昨天的记忆。早上十点多，天气已经挺炎热。程宇戴个口罩都觉得闷得慌，没走几步路就感觉浑身热起来。幸好录音室不远，走进出租录音棚的地方，程宇才感觉又活过来，冷空气驱散了身上的烦热。出租录音棚的地方很简单，进门就是前台，是一位打扮非常时髦的年轻人，手指灵活的在手机屏幕上按压。程宇走近都没有发觉，靠！前天年轻人骂了一句，放下手机，抬起头，靠！年轻人激动的要跳起来。你是你是程宇，程宇点点头。你好，我预定了这里的六号录音室。哦，好。前台年轻人手忙脚乱的查看电脑，请出示一下预约成功的信息。程宇打开手机界面，拿给他看。前台年轻人拿出感应卡，还有一张纸和笔。程宇老师，能签个名吗？好。程宇拿起笔，签好名，才拿走感应卡。前台年轻人望向程宇的背影，啧啧嘴，真帅。游戏。年轻人赶紧拿起手机，队友已经开喷起来。程宇拿着感应卡，顺利进入六号录音室。房间做了简单的装修，黑金色调，设施基本完善，专业的录音设备齐全，一些必要的乐器也都有，还有一张挺大的工作台。工作台还贴心的放了一摞白纸。关上门，程宇感觉耳边一下子安静下来，坐到工作台前，打开电脑。张建业说要放手一搏，他也就不客气了。四大娱乐巨头公司合作的游戏厂商，他都去参观了一下，数量有点多。任务还挺重，电脑打开后，程宇就着手制作了。关于这些歌，他昨天就已经有了想法，今天直接过来制作就行。过程还是挺枯燥的，尤其是制作伴奏的时候，他脑海里是有歌曲的曲子，但是哪几种乐器还是要一一分辨，乐器何时加入的也要慢慢的去试。一首歌还好，但一多就会很疲惫，精力毕竟有限。咚咚咚咚，敲门声响起，一开始程宇都没有听见，还是又响了几声才听到。打开门，宇哥，没有打扰到你吧？吴昕担心的问道。没有，我正好想休息一下。程宇摇摇头。吴昕松了一口气，他敲门时也有点纠结，也是打搅到宇哥就不好了。但现在已经快两点钟了，不吃午饭，身体会受不了的。你没吃午饭吧？吴昕举起手中拎着的饭盒，说：“谢谢，进来吧。”程宇往里走，吴昕拎着饭盒走进去，看了看这个录音室，皱起了眉头。他感觉有点不对劲。却没发现有什么异常，赶紧把饭盒放到工作台。程宇帮忙把工作台上的稿纸都推到一旁。吴昕脸上的疑惑更深，他把饭盒都拿出来，三菜一汤，还有一盒饭。程宇笑笑，还挺丰盛。你吃过了吗？吃过了。吴昕点点头。程宇坐下，准备开吃。宇哥，你不要把这些菜摆一下吗？吴昕问。摆什么？程宇奇怪的问。就是把这些盒子摆整齐啊。吴昕看向程宇。这些菜要摆整齐才能吃吗？程宇笑了笑，被推到工作台一边的稿纸上下左右都不齐
，乱七八糟的堆在一起。放在工作台上的菜盒，就是他随意拿出来的摆设。不对啊，宇哥看到这些，不是会受不了吗？应该把他们都摆放的整整齐齐才对啊！怎么会这样？无锡对着程宇笑笑：“宇哥，你是不是在逗我？这有啥好玩的？逗你？我逗你什么了？”程宇一脸疑惑的看向无锡。无锡看程宇的神情不像是开玩笑，他眼神有些不安，勉强笑道：“宇哥，别玩了，你不是有强迫症的吗？看到东西摆得这么乱，你能受得了？我看是你在逗我才对。”程宇笑了笑，无锡脸上不安的神情加重，着急地说：“宇哥，你真没逗我吗？别玩了。”程宇皱起眉头：“我什么时候有强迫症了？”第116章，不要出来！无锡不禁握紧，声音有些颤抖：“宇哥，你别吓我啊！”程宇的眉头相互靠近，表情很痛苦，双手紧紧地按住头，头很疼，就像要炸裂开来一样。但他还是努力地回想，回想那些画面，将冰箱里的蔬菜、肉类、饮料等分门别类摆放整齐，对称整齐地排列办公室里的各项物品，将成堆的文件夹有次序地排好。我确实有强迫症，但我什么时候有强迫症的？牙齿咬紧下唇，往更远的记忆回想。程宇忍不住发出低声怒吼，就像是被囚笼关押住的野兽。无锡手足无措。眼泪水都要掉下来，宇哥，你怎么了？不要吓我呀！急救电话，对，急救电话。手伸进包里乱翻，他的手都在颤抖。平时一伸手就能拿到的手机，愣是翻找了一会儿才拿出来，赶紧按了急救电话。啊，原来不是我有强迫症，而是他有。程宇再也坚持不住，失去意识，脑袋无力的垂下。星号，星号，星号，星号，星号，星号。深城的三甲医院，程宇静静的躺在单人病房里。刚做完全身检查，结果还没有出来。无锡站在病房外，还有点慌，但比刚才要冷静许多。拿出手机，打电话给张建业：“喂，张董事长吗？”“是，无锡，你打给我，有什么事情？”“董事长，刚才宇哥在录音室创作，突然脑袋疼，昏倒了。”“什么？那他没有事情吧？”“做了全身检查，结果还没有出来呢。”“好，你就好好守着他，其他的事情我来搞定。”程宇醒过来。第一时间打电话告诉我。好的，董事长。无锡只说了程宇昏倒的事情，至于宇哥说自己没有强迫症的事情，他没有说。这件事情还是等宇哥醒过来再说。宇哥为什么会说自己没有强迫症呢？他想不到结果，但隐隐有些不安。一位中年医生走过来，无锡赶紧迎上去。医生，宇哥他到底怎么了？什么时候能醒过来？医生问。是受到什么刺激了？马上就会醒过来。他家属真的联系不上吗？无锡神情慌乱。是有什么事情，一定要通知家属吗？医生说，最好还是喊家属过来一下吧。说完，医生就走了。无锡站在原地不知所措，马上就会醒，为什么还要喊家属过来呢？他又打电话给张建业，但张建业也不知道程宇亲属的联系方式，没有别的办法，无锡只能焦急的等待，祈祷宇哥快点醒过来。无锡坐在病房内的椅子上，头耷拉下来，双目无神的看着地面，他不知道宇哥为什么会说自己没有强迫症。宇哥昏倒是不是和这个有关系？如果有关系的话，是不是会很严重？他想到宇哥之前是有抑郁症的，也不知道是不是和抑郁症也有关系。无锡懊恼，刚才医生询问他宇哥的基本情况时，为什么没有注意医生的神情？说不定能看出些什么。虽然医生说马上就会醒了，但要通知宇哥的亲属，他就感觉有什么事情。邱长风轻轻推开门，无锡抬起头。邱长风站在外面没有进来，无锡就轻声走出去，关上病房的门。等关好，邱长风问。小西，小西，程宇，他还没有醒啊。无锡点点头，问：“邱老师，你怎么来了？”邱长风慈祥的笑容平复了无锡内心些许的不安，说：“张建业给我打了电话，说你很慌，就让我来看一看。”医生怎么说？无锡回答：“邱老，医生说宇哥很快就会醒过来，但是要联系家属，会不会有什么事情啊？”邱长风看向病房的方向，神态平静。医生既然说很快就醒过来，那就相信医生。至于通知家属，也不一定就是坏事情。可能要做一些叮嘱，不要把事情想得太糟糕。无锡点点头，不要把事情想得太糟糕。也许是我多想了。叫医生，叫医生。306号床的病人醒了。无锡一路跑到护士站，说：几名医生很快就来到程宇的病房，做了一些简单的检查。无锡和邱长风站在病房外等待。检查很快就结束了。医生走出病房，无锡赶紧问道：“医生，宇哥，他没什么事情了吧？”医生回头看了一眼程宇，说：“他就是最近太劳累，才昏倒的。”现在已经没什么事情了，那为什么之前还一直要请家属来？无锡继续追问，医生耐心的回答：通知病人家属是正常的流程，而且有一些照顾病人的注意事项需要家属知道。不过
，现在已经都告知程宇先生了。程宇一直望着门外，医生走后，吴曦和邱长风就走进来。邱长风关心的询问了几句，让程宇不用操心游戏展览会的事情，好好休息。又嘱托了吴曦几句，让吴曦好好照顾程宇，就先行离开了。毕竟游戏展览会还需要他去操心，并且他的曲子还没有创作完成。邱长风走后，病房里就剩下程宇和吴曦。吴曦看向程宇脸上的神情，根本藏不住事。明显有事情想问，但又不知道该如何开口。程宇主动开口：“你想问？”我说：“自己没有强迫症的事情。”被程宇点破，吴曦也不再纠结：“是的，宇哥，你之前明明有强迫症，而且还挺严重，但为什么今天在录音室，你好像没有强迫症了？而且我问你，你也说自己没有。你后来昏倒是因为这个事情吗？我为什么说自己没有强迫症？”程宇嘴角露出淡淡的笑容。因为这事情被人点出来，有些许的难为情，所以不想承认。后来昏倒是最近太劳累了，两者根本没什么关系，只是恰巧在谈论这件事情而已。吴曦彻底放松下来，露出笑容。原来是这样，真是吓死我了。宇哥，有强迫症又不是啥羞耻的事情，况且大家其实早就看出来了。程宇貌似想掩饰尴尬，我渴了，你去给我倒点水过来。宇哥似乎针对这件事情很难为情，吴曦笑得更开心，拿起水壶，步伐轻盈地走出病房。关上门，病房安静下来，就剩下程宇一个人躺在病床上。程宇对着空无一人的病房，平淡地说：“最近你都不要出来了。”第117章，程宇呢？第七日，深城国际会展中心一层已看不见游客，只剩下一些空空如也的展位。大部分的展位已经拆除，留下来的展位很多都已经拆除了一半，唯有很少的展位还保持着较完整的模样。游戏展览会的最后一天，其实是游戏峰会的一次预演，也是敲定合作的日子。各大游戏厂商会上台介绍自家的新游戏，游戏的背景音乐或者宣传曲目就是展览会前六天挑选出来的，进行最后的公开展示。如果效果好，没有其他合作方拿出更好的作品，介绍结束就会签订正式合约。当然，这个环节更多的还是为峰会做一次预演，另外的合作方参与竞争还是少有发生。深城国际会展中心二层做了一些装饰，既有峰会的正式，又有游戏行业的特色。四周都用蓝色的布条围起来，中间摆着上千张椅子。正前方是一个宽阔、充满科技感的舞台，舞台后面的墙壁则嵌着一块巨大的屏幕。各行各业分不同的区域就坐，最中间的区域自然是留给了游戏行业的人。娱乐行业的座位就在游戏行业的左边，离舞台也算靠近。八点四十五分，已经有不少人坐到位子上。邱长风领着盛世娱乐的几人走进来，他刚要坐下，他旁边的杨木川扫了一眼邱长风身后：“老邱啊，我怎么没看到程宇？我听说他也来了呀，他有别的事情，来不了。”邱长风一脸冷漠，韩林他们也感到奇怪。之前一直以为程宇是在创作歌曲，所以没有露面。今天看到程宇还是没有出现，韩林问了邱长风，也是被告知程宇有别的事情，来不了。但他们还是想不通，有什么事情比游戏峰会还重要？再说，程总监来深城不就是为了游戏峰会吗？咦，程宇呢？我前几天还听说他了解了好几家游戏厂商新出的游戏，以为他这是冲我们来的。我们还在猜他会选择哪个游戏创作歌曲呢？天华娱乐一位看上去三十出头的男人说：“蒋岩是天华娱乐的顶级作词家，对于成语可是相当的嫉妒。凭什么成语长得那么帅，还能创作出那么好的歌曲？肯定都是盛世娱乐包装出来的。”他在盛世娱乐的队伍里没有看到成语，心想：前几天不还去各家游戏展位了解情况的吗？今天怎么都不敢出来？是不是被各家金牌创作者的作品吓到了？想到这，蒋岩没忍住，就明里暗里的讽刺了一句。展明成猛地一转头。锁定身后刚才说话的蒋岩，程总监，他有事没听见吗？不知道你这话，程总监在这，你有没有胆量说？蒋岩硬着脖子说：“就算程宇在这，我也敢说。”好，展明成冷笑一声：“我现在就给程总监打电话，你当面跟他说，敢不敢？”蒋岩提起勇气，想要把嘴巴张开，说出那个胆字，但默默的尝试了两次，还是没有说出口。吵什么吵？活动马上就要开始了。蒋岩的师傅。天华娱乐金牌作词家黄信海说：“是师傅。”蒋岩微微低下头说：“黄信海开口，算是帮蒋岩解了围。”展明成也不没再说什么，不过他还是以胜利者的姿态蔑视了一眼蒋岩，才转过头。对于成语，四大娱乐巨头这次来的金牌作词作曲，昨天聚在一起喝茶时还谈到过。成语前几天将他们合作的游戏公司都接触了一遍，他们相信成语不会做这种没有意义的事情，就讨论成语最终会选择哪一家合作的游戏公司。被选中的人肯定是有些丢脸的。程宇没来，四大娱乐巨头的金牌作词作曲都暗暗的松了一口气，就算是他们也不敢小瞧程宇。九点
活动正式开始，主持人已经站在前面讲开场词了。邱长风旁边的座位依然空着，韩林他们暗自叹了一口气。其他娱乐公司的人看了一眼邱长风旁边的空位，心彻底放了下来。主持人的开场语很快就结束，第一个游戏公司负责介绍的人上台。前面很多都是一些中小型游戏厂商，等到白米林的介绍人上台时，才算到了重头戏。白米林是一家资历非常老，是华夏第一批创建的游戏公司之一，一直屹立到现在，可见其实力。他们公司最出名的游戏《万城大战》可是统领过一个时代。当时网吧里，只要电脑亮着，屏幕上绝对是《万城大战》的游戏画面，就火到这个程度。当然，后来就不行了。现在《万城大战》依然有人玩，但已经很少了。白米林后来又出了几款游戏，一直不温不火，都是照着《万城大战》进行很有限的创新，内核还是《万城大战》。不过，这次他们突破了《万城大战》的桎梏，打造出了全新的大型多人在线3 D 游戏，江湖天下、东方玄幻的背景、精美绝伦的画质、各具特色的门派，还有脱胎于山海异兽的怪物，可以说是诚心之作。一开始，盛世娱乐的银牌作曲作词高洪和李同博创作的《江湖探》还是不错的，再加上之前也一直合作，已经准备确定用这首了。但没想到，天华娱乐也为这款游戏创作了一首《刀剑天下》，不但作词是黄信海。而且是一首中国风的歌曲，听到这首歌，他们也只能选择和之前一直合作的盛世娱乐说拜拜，因为这首歌就是他们想要的。而且中国风和这款游戏实在太配了，歌词中的快意恩仇也符合游戏的设定。白米林负责宣讲的人说：“下面就请欣赏一下《江湖天下》的主题曲《刀剑天下》，下面一阵掌声。”盛世娱乐的人脸色都不太好看，因为这原本是他们的合作方。展明成和贾云伟小心翼翼地看了一眼他们的师傅，两人一直是拍档，虽然都只是银牌，但此曲很契合，比之一些有金牌参与的作品也不差。高洪和李同博面无表情地看着前面，内心的酸楚只有他们自己知道。古典乐器的声音响起，第118章，虽迟但到。大鼓、琵琶和古筝描述出一幅江湖画卷，中国风独有的韵味呈现。这首歌的演唱者是天华娱乐一位超一线歌手，但他的声音很独特。唱起来自带江湖气息，和这首歌很配。风雪夜，一剑西来，月光明，横刀斩天下。听着这首歌，仿佛眼前正上演一场高手的对决，整个人都沸腾起来。歌曲到尾声，展明成小声的和贾云伟说：“这应该是除城总监外第一首成熟的中国风歌曲吧？”贾云伟点了点头。展明成感叹道：“厉害啊！”还有半句话，怪不得师傅他们会输。他没有说，因为他师傅就坐在他旁边。这句话要是说出口。免不得一顿胖揍。主题曲结束，响起一片掌声。这就是强强联合的效果，完全不是之前那些中小型游戏公司可比的。黄信海对这首歌也颇为满意，歌词非常有韵味。他发觉自己喜爱上写这种中国风歌词了。其实他之前一直在尝试，只不过没有满意的作品出来。不过这首《刀剑天下》，他很满意，是一首成熟的中国风歌曲。这首歌的出现也正式宣布，中国风歌曲不再是成语的专属印记。黄信海心里还有点可惜，他其实希望成语能拿出一个作品出来的，最好也是中国风的歌曲，这样就能和成语较量一下了。主题曲放完，白米林的宣讲人例行询问：“请问，其他公司有更适合这款《江湖天下》的歌吗？”一片寂静，黄信海的目光投向盛世娱乐那边。如果有什么变故，也只会在他们那里了。相比这首歌更适合，也只有中国风的歌曲了。而最会创作中国风歌曲的那个人就在盛世娱乐，可惜那个人今天并没有到场。盛世娱乐那边似乎比其他地方还要安静。白米林原本是他们负责的公司，但被天华娱乐截胡了，而他们又没什么办法。《刀剑天下》这首歌，他们前几天听的耳朵都快起茧子了，当然是想把场子找回来，可是越听越泄气，最后只能感叹一句：“中国风太难了。”程总监来了之后，他们就完全放弃了攻克这首歌，认为这项艰巨的任务还是交给程总监来吧。谁让他是中国风第一人呢？哪里想到程总监有别的事情了，那个人不在。看来是不会有什么变故了。黄信海收回目光，白米林的宣讲人准备进行下一个环节。等一下，不算嘹亮的声音，还是引起了一些人注意。然后向后看的人越来越多。展明成是那种喜欢凑热闹的，他也向后转头，起初不太在意，因为那个身影明显是个女人。等到那个身影稍稍走近，展明成激动起来，一身的肥肉恨不得都跳起来。是无锡，大家纷纷转过身，看向身后，真的是无锡。邱长风也向后看了一眼。不过只有无锡，并没有成语。盛世娱乐的众人没办法确定无锡来干嘛，但心中隐隐有了一丝期待。盛世娱乐这边的状况，其他公司看到了，纷纷向后看去。不就是个女人吗？有啥好激动的？
，还以为成语来了呢。无锡走到靠前时，又说了一句：“盛世娱乐有一首新歌，想要和这首《刀剑天下》竞争一下。”此话一出，前面出现了一阵骚动，盛世娱乐的众人脸上都浮现出大大的笑容。程总监，他真的出手了。与盛世娱乐的喜悦相比，各家娱乐公司的人则是满脸的问号：这人是谁？盛世娱乐有这号人吗？不是来捣乱的吧？不过。盛世娱乐的人没有说什么，他们就更不好说什么了，静待事情发展。舞台上，白米林的宣讲人也愣了一下：“你是说，你是盛世娱乐的人，有新歌要竞争？”吴锡边往舞台的方向走边说：“是的。”宣讲人看向盛世娱乐那边，好像没什么不对，反而都很高兴的模样。吴锡走到后台的设备那里，将 U 盘插上，操作了一下，给前面的宣讲人比了一个 OK 的手势。宣讲人点点头：“下面我们来欣赏一下盛世娱乐带来的竞争曲目。”说完，宣讲人就退到旁边。大屏幕上出现游戏的画面是《江湖天下》给的宣传片中的一段，正中间四个龙飞凤舞的大字“绝代风华”。不过最引起大家注意的还是歌名下面的几行小字：“演唱成语，作词成语，作曲成语。”盛世娱乐的众人激动的握紧拳头。程总监虽迟但到，三家娱乐巨头公司的金牌作词作曲不约而同的看向黄信海，目光中不乏幸灾乐祸的意味。黄信海也注意到那些老伙计的目光，并没有理睬，而是看向屏幕上成语的名字。他的心情很复杂，有点愤怒，因为成语最后挑选了他，就好像他是软柿子好捏一样，又有一点兴奋。因为如果最后白米林最后选择了他的歌，而不是成语的，那就意味着他打败了这个国风第一人。古筝、琵琶、笛子与失真吉他的声音融为一炉，电鼓和民族大鼓交相呼应，还有空灵的雨滴声与《刀剑天下》完全不同的感觉。林间散下。你与我执手信步散下，竹上饮客惊起了雀鸦，素觉高下，挥剑一刹那，成语淡雅的声音配合着游戏画面中的林间决斗，刀光剑气飞舞。曾经年少鲜衣怒马，寒沙里征战与杀伐，玉帐外转来了胡家。如你驻扎，取我牵挂，我心里那座天下，你坐镇笑靥如桃花。世间当真有两全法，江山深处抚你风华。各种乐器的声音响起，成语也唱得更加用力。不再像之前那样蜻蜓点水，大屏幕上万军征战，刀剑相抵，少年剑客在万军丛中冷酷前行。画面一转，剑客已然长大，长发飘飘，坐在城楼之上，悠闲地喝着酒。对面楼里，一位女子双手灵动，正在抚琴。我心里那座天下，你坐镇笑靥如桃花。世间当真有两全法，江山深处抚你风华。剑客傲立在城墙之上，手持长剑，长发飘飘，风华绝代。第幺幺九章，还有一首，大屏幕黑了，下面响起热烈的掌声，尤其是盛世娱乐的许多人手掌都拍红了，不仅是歌好，更是出了一口气。其实从掌声的热烈程度就能看出两者之间的差距了。两首歌虽然都是为《江湖天下》这款游戏写的歌，但却是两种不同的风格。如果说《刀剑天下》写出了江湖的争斗与热血，那么《绝代风华》则写出了江湖的情爱与潇洒。这是两种不同的感觉，不能说谁更好。但《绝代风华》这首歌很特别，没有写那种老掉牙的悲剧，而是世界当真有两全法，国泰民安，与你挽手回家。比起《刀剑天下》这首歌，《绝代风华》突出了一个轻松写意，仿佛绝世的剑客在拯救黎民百姓后告别江湖，与相爱的人归隐田园，落旗听雨，朝夕相伴，互赏风华。不仅是美人的风华，更是剑客天下无敌的绝代风姿。太潇洒了，太美好了！这首歌将江湖描写的非常美好。少年鲜衣怒马入江湖，剑客天下无双美人归。这样的江湖，谁又不想来闯一闯？其他人只能听得出这首歌非常好，但黄信海总是感觉听出了点别的味道。他感觉成语在嘲讽他，成语将自己比喻成绝代风华的剑客，而他是个战死在沙场的无名小子。成语在嘲讽他不自量力，创作中国风的歌曲。黄信海不知道是不是自己想多了。还是成语有意为之，但不管是如何，他此刻心里都非常不好受。两首歌放在一起比较，又是同一种类型的歌，高下就会非常的明显。《绝代风华》这首歌潇洒写意，浑然一体，比《刀剑天下》要好许多。这是明耳人都听出来的。几天时间就写出这样的定制歌曲，在座的金牌作词和作曲的表情都有点凝重，连幸灾乐祸的心情都没有了。《绝代风华》播放完之后，白米林的宣讲人继续下一个环节。至于最后选择哪首歌做主题曲，宣讲人是觉得《绝代风华》更好，但他觉得没用，需要公司其他人去评定。
。很快，白米林的宣讲人结束了。主持人上来介绍下一个公司——特奇网络，接着和特奇网络的宣讲人交接。特奇网络是一家专门做单机游戏的公司，旗下最出名的有三大系列，分别是迷踪系列、传奇系列和仙剑系列。这次出的新游戏就是仙剑系列的又一部力作。单机游戏制作其实不比在线游戏简单，在很多方面的要求还要比在线游戏要高。单机游戏一经售出就无法更改了，所以在很多方面都要精益求精，尤其是不能有什么重大 bug。他们对于宣传曲目的侧重点也和在线游戏不同，他们的要求会更高一点，需要的是更好的歌曲，因为单机游戏更像是一部完整的作品。主题曲不能听听就觉得没新鲜感，不好听了。特奇网络其实希望更有厚度的作品，同时又能带有仙侠的感觉。他们知道。这是痴心妄想，所以九音传媒创作的主题曲，他们也接受了，因为他们知道想要一个符合心目中的主题曲太难了。九音传媒给新《仙剑》系列创作的主题曲《剑问》，还是他们公司的金牌作曲曹木出的手，词则出自是专门给《仙剑》系列写词的银牌作词。《仙剑》系列每一部都贯穿着爱情，所以《剑问》这首歌不仅有仙侠之感，还有情爱绵绵。问的不仅是剑，还有情。曹木对这首《剑问》很满意。感觉很符合特奇网络的要求，他们和特奇网络合作了这么多年，知道他们的喜好，创作的时候都会刻意的去迎合。特奇网络的宣讲人播放了《剑问》这首歌，是一首流行歌曲，慢歌，讲述了一个少年侠客的悲惨爱情故事。中规中矩，作为一首定制歌曲，还算不错。特奇网络的宣讲人说：“请问其他公司有作品与这首《剑问》竞选吗？”他只是问一下，根本没抱什么希望。虽然对九音传媒创作的歌曲不满意，但也实在是找不到其他更好的了，不然也不会这么多年一直都是和九音传媒合作。实在是矮子当中拔高个。坐在成语位子上的吴曦站了起来。有，吴曦站起来的时候，盛世娱乐的其他人都没有反应过来，而后抬起头惊讶的看向他。程总监还写了一首，连邱长风也不禁抬起头看了看吴曦，眼神中也有点惊讶。不过他惊讶还有另外一个原因，这要巧。成语写的两首歌正好连着上台演讲了，或者成语写了不止两首歌，他感觉应该是后面一个原因。特奇网络的宣讲人还挺高兴的，请吴曦上来播放歌曲，希望成语能给他带来惊喜。特奇网络上台演讲的就是他们的董事长宋春明。吴曦在后台的电脑上又插上刚才的 U 盘，操作了一下，仙剑优美的画面出来，在高山云雾上出现了三个飘逸的字：逍遥叹。演唱成语，作词成语。作曲成语，前奏是电子音乐的合成音，非常好听。岁月难得沉默，秋风厌倦漂泊，夕阳赖着不走，挂在墙头舍不得我。昔日伊人耳边话，已和潮声向东流。自嘲莫尽，千情万怨应结愁。曲终人散，发华鬓白，红颜没。竹残未绝，与日争辉，徒消瘦。当泪干血盈眶涌，白雪纷飞，都城红。屏幕上最后的画面。剑客骑在飞剑上，孤单的向前飞行。宋春明是边听边点头，这才是他心目中的主题曲吗？在唱结束的时候，他都忍不住说了一个“好”。不过被下面热烈的掌声给淹没了。曹木现在对黄信海有点感同身受了，他怎么能在这么短的时间写出来这样的歌的？还是两首，竟然又是中国风！我不就写了一首中国风的歌曲吗？有必要这样？黄信海却信成语是在针对自己。第120章。没完了，《逍遥叹》这首歌虽然没有多少写仙侠的部分，甚至可以说没有，但歌曲中包含的沧桑感是只有仙侠世界才会有的。而且这首歌包含的悲剧色彩和新的《仙剑》还是很像的，就是特奇网络想要的那种感觉。宋春明要不是还要演讲，现在就想把这首歌敲定下来。这么多年，《仙剑》系列终于有合适他的歌了。歌曲放完，宣讲继续。宋春明现在的宣讲明显比刚才状态要好，脸上都挂着笑容。吴曦又重新走回座位，路过展明成的座位，展明成偷偷问：“曦姐，程总监到底写了多少歌呀？”虽然吴曦根本没有展明成年纪大，但架不住他脸皮厚。旁边的众人也都竖起耳朵，他们对这件事情也非常好奇。吴曦挥了挥手中的 U 盘，就写了这么多。展明成撇撇嘴：“这 U 盘上只写了二四八 G， 鬼知道是多少首。”不得不说，现在吴曦的身影还是牵动着不少人的目光。他两次出生就拿出了成语两首歌。最关键的是，谁都不知道那个 U 盘里到底有几首。虽说两家公司都还没有做决定，但大家心中有一把良尺，谁胜谁负其实也有计较。两首歌其实不差
，毕竟出自金牌作曲或者金牌作词之手，定制歌曲能有这样的水平，已然不愧金牌之名了。但谁让他们碰上了成语“两手中国风教做人”，中国风第一人真不是吹嘘出来的。无锡坐到位子上后，展明成眼珠子一转，拍了拍身旁的贾云伟。贾云伟侧过头看向展明成，一脸疑惑。展明成身子往后来了来。程总监没来啊，都这个效果了。程总监亲自来，那还不得起飞啊？你说是不，伟哥？最可笑的是，别的公司有些人居然还盼着程总监来，不知道的还以为是我们公司派过去的内鬼呢。这话展明成明显是说给他身后的蒋岩听的，生怕蒋岩听不见，展明成的身子都快靠到蒋岩身上了。蒋岩想要反驳，但被他师傅黄信海一个眼神给拦了下来。展明成脸上肥嘟嘟的肉晃了晃，留给蒋岩一个非常嘚瑟的眼神。那样子，不知道的还以为刚才的歌是他写的。贾云伟生气的看向展明成：“你就拿我当个工具人呗。”可是展明成并没有看到，他正忙着跟蒋岩嘚瑟呢。宋春明的宣讲结束，下一个游戏公司的宣讲人上台，在放完主题曲后，他下意识的把目光投向盛世娱乐那里，并没有什么动静。许多人的心放下来，应该就是写了两首，正好两家公司连着上了，很顺利的演讲完，下一个公司，连着五家公司都顺利的完成宣讲。无锡坐在那里，并没有什么大的动作，也不再像刚才。宣讲人一问询，就下意识地看向无锡。风雨文化网络的宣讲人上台，他们这次新出的是一款忍者抽卡手游《忍者疾风》，有完整的世界观，还有自己的故事情节，给每个人物背后都有自己的故事，可谓良心之作。《忍者疾风》的主题曲是《燃爆》，是呼吁现代的金牌作曲所创。《燃爆》这首歌就如它的名字一样，非常的燃，听的人都躁动起来。风雨文化网络的人都还挺满意这首歌。歌曲播放结束，风雨文化网络的宣讲人随意的问：“请问有公司想和这首歌较量一下的吗？”盛世娱乐有，熟悉的声音，熟悉的位置，大家又把目光投向无锡，是他是他，还是他手握 U 盘的无锡？成语竟然创作了三首定制歌曲，大家此刻内心里只有震惊，甚至都不太在意歌是怎样了。无锡轻车熟路的走向后台，插上 U 盘播放。风雨文化的宣讲人退到一旁，也看向屏幕。他虽然不懂歌曲。但他认为《时代呼吁》的这首歌已经很好了，而且很符合他们想要的感觉。成语创作的歌就算很好，但能比这首还要符合。屏幕上出现游戏的画面，是一群蒙面的忍者和三位少年忍者在树林中战斗。两个青蓝色的大字出现在画面的正中央。青鸟，演唱：成语，作词：成语，作曲：成语。展翅高飞之间，便能到达梦的终点。铭记一直向前，属于我，属于我，蔚蓝的天。成语的声音很干净，也很有力量。画面中的少年忍者从树冠上跳跃而起，好像要冲向蔚蓝天空。展翅高飞之间，便能到达梦的终点。铭记一直向前，是那片是那片雪白云天，是那片是那片雪白云天，是那片是那片雪白云天。画面中的少年忍者长大，成为了守护村子里的英雄。热烈的掌声再次响起。青鸟这首歌虽然结束了，但站在舞台上的宣讲人却依然热血沸腾。虽然他已经是快四十的人了，也忍不住想说一句：“我要成为最强忍者。”这两首歌是一个路数，都非常的燃，但燃和燃的程度不同。燃爆的燃是听完让人感到血液流动加速，那青鸟的燃则是让人听完血液直冲天灵盖去了。这才是真正的燃爆。如果说听完燃爆想去玩一下忍者疾风，体验一下当忍者的感觉，那么听完青鸟就不仅是想玩一下，而是想报课，在游戏里成为最强忍者。这就是两者之间的区别，最直接的碾压。当无锡又走向座位的时候，大家的目光都跟随着，都在想：这到底还有多少首歌啊？都已经三首了。展明成又拍了拍贾云伟，但这次贾云伟并没有理睬他。他看贾云伟不理睬自己，就把身子往后仰，对着贾云伟装模作样的说：“程总监没来，都已经创作了三首歌了。你说他是不是就创作了三首呢？”贾云伟把头转向另外一边，展明成也不在意，只是又给蒋岩递了一个眼神。很是欠打，蒋岩心里 M M P， 我不就说了一句吗？还不是说的你，有必要这样不依不饶吗？第121章，你还有歌吗？无锡刚坐下，展明成就换座位，坐到了他的旁边。你有什么事情？无锡问道。展明成咧开嘴笑笑，眼神中满是期待。西姐，能跟你商量个事情不？无疑惑的看着展明成，你说，就是，如果程总监还写了别的歌，能不能把 U 盘给我，让我也上去播放一下？展明成笑眯眯地说道：“在场有这么多人，他也想威风一把，说一声盛世娱乐有，然后再在众人的注视下走向舞台。那场景一定酷毙了，能列入我人生耍帅镜头榜单第一。”
。无锡无奈的说道：“就算我把 U 盘给你，你知道是哪一首吗？”也是哦。展明成就像是泄了气的皮球。哎，这么说是还有了。无锡没有说话。展明成惊讶的自语：“也就是说，程总监在这短短几天内写了四首，针对四大娱乐巨头，一个公司一首歌。”天哪，程总监真是太牛了。在展明成坐到无锡身边的时候，杨木川正好看向盛世娱乐这边，主要是看向无锡。他注意到了，程宇针对其他三家公司，一家写了一首歌。那么看来，时代娱乐也不能幸免了。就是不知道程宇针对的是他们合作的哪一家公司了。程宇针对天华娱乐，是抢回了原属于盛世娱乐的东西。那要针对他们，估计就是风音网络了。他们为风音网络写的《寒光》，在合作的几家游戏公司里，可以说是最好的一首了。金牌作词加金牌作曲，准天王演唱，完全没有短板。毕竟是要和邱长风的作品竞争。他们还是下了功夫的，挑选这样一首歌来竞争，绝对是不明智的，完全可以挑选其他弱一点的歌，这样成功率还大，面子也有了。但他隐隐可以感觉到，程宇还是会选择韩光，因为程宇就是这样的人。风雨文化网络的宣讲人下台，方舟云海的宣讲人接棒。方舟云海新出品的是一款多人在线战术竞争游戏，也就是猫版游戏，这是一直非常盛行的游戏类型。他们这次新游《战魂联盟》的创新，就是挖掘了华夏的神话历史，创造了 Q 版的英雄形象。九英传媒负责创作的主题曲《谁是英雄》是九英传媒另一位金牌作曲所创。邱长风在座位上整理了一下仪容，还小声的清了清嗓子。坐在他旁边的韩林注意到，不禁疑惑的问：“师傅，你怎么了？没什么，嗓子有点不舒服而已。”邱长风不动声色的说：“邱长风早就等着了，等啊等的，都有点心急了。你倒是快点问啊！”谁是英雄？歌曲结束，方舟云海的宣讲人问：“请问有哪家公司想和这首歌竞选一下的？”邱长风中气十足地说：“盛世娱乐有，又是盛世娱乐，大家往盛世娱乐的方向看过去。不过这次换了一个人说，但对大部分来说没区别，都是盛世娱乐嘛。但其他娱乐公司的人很清楚，因为邱长风是盛世娱乐唯一的金牌作曲。”展明成看向邱长风，有点郁闷：“这事情就轮不到我呗。”九英传媒的人明白，这次出手的不是成语。应该是邱长风了，不过他们并没有半点轻松。邱长风作为盛世娱乐唯一的金牌作曲，实力一点也不差，不然与他的歌竞争也用不着金牌作曲加金牌作词。而且那首歌还只是他发挥不算好的一首。邱长风风轻云淡地走到后台，请旁边的工作人员播放 U 盘里的歌。屏幕里的画面是《战魂联盟》的地图画面，还有十位英雄在各自的泉水里，正中间出现两个黑色的大字“宿命”。谱曲是邱长风熟悉的风格，古朴而大气，激昂而震撼，用来配这款游戏正好。下面是一阵热烈的掌声。邱长风走回自己的座位，嘴角不禁浮起淡淡的微笑。这几天的气终于顺了。邱长风路过展明成的座位，展明成一脸见笑地说：“邱老，你还有胳膊，我替你上去啊。”邱长风瞪了展明成一眼，滚！你以为我是成语啊？说写歌就写歌，跟不要钱一样。又连着几家游戏公司上台宣讲，无事发生。这些宣讲人其实还挺期待有人上台竞争的，演讲也能更精彩。风音网络的宣讲人上台讲了他们新游《终极逆战》的一些优点后，就开始播放主题曲《寒光》。枪战游戏的紧张刺激在这首歌里展现得淋漓尽致。歌曲播放完，宣讲人说：“请问有哪家公司想和这首歌竞争一下的吗？”说话的同时，宣讲人很自觉地看向了盛世娱乐那边，感知到宣讲人的目光，展明成真的很想站出来，可惜。他不能，他没有歌。众人的目光也看向盛世娱乐这边。杨木川盯着无锡，有点紧张起来。你会选择这首歌吗？没有辜负大家的注视，无锡他站了起来。盛世娱乐有。无锡轻车熟路的走向后台，行云流水的插上 U 盘播放。屏幕的画面中出现一个银白色的机械臂，机械臂张开，手持步枪的少年跳下。在此过程中，逆战两个大字浮现。演唱：成语。作词：成语。作曲成语，强有力的节奏瞬间就让人带入进去。在这个风起云涌的战场上，暴风少年登场，在战胜烈火重重的咆哮声喧闹整个世界。硝烟狂飞的讯号，机甲时代正来到，热血逆流而上，子弹的气流，爆炸的烟雾，英勇的少年，一场刺激的对决在画面中展开。底下那些人的热情也被点燃，脚忍不住要跟着节奏打节拍，有些人身子都摇晃起来。Come on， 逆战，逆战来也！王牌要狂野，闯荡宇宙，摆平世界。哦，逆战，逆战狂野，王牌要发现，战斗是我们倔强起点。我要操控我的权势，张扬我的声势，看这场龙战在野。
这战场千百热血战士一路向前飞驰，捍卫世界的勇士 fighting 在一决，歌声激情有力，带动了整个会场的气氛。在最后一片巨大的爆炸白光中，歌曲结束，但整个会场都被点燃，响起了轰鸣般的掌声与尖叫。不知道的还以为在演唱会现场。第122章，等的就是这个，这样轰动的效果可不是刚才那首《寒光》可比的。《寒光》这首歌确实挺不错的，但也就是不错而已。但逆战。在热血和动感方面，比寒光要强上一大截，两者的差距从现场参会人的表现就能看出来了。不是寒光弱，而是逆战太强了。在一片热烈的掌声中，杨木川神情复杂的望向盛世娱乐那边，目光停留在那张贴有成语名字的椅子。这只能说是天赋了吧？短短几天时间，创作出四首这样质量的作品，可怕的天赋啊！杨木川知道自己输了，不但是自己，估计其他三家也都会输。无锡走回到座位，热闹的会场渐渐平息下来。风音网络的宣讲人继续。展明成还没从刚才激动的情绪中出来，一脸兴奋地问：“西姐，程总监还有歌吗？你告诉我呗，我不抢你风头。除了你，谁这么想出这个风头啊？”无锡无奈说：“这次真的没有了。”展明成点点头，他是真想问程总监还有没有歌了。出风头这个想法他已经放弃了，他明白这不是属于他的场合。不过他并没有因此放弃。这反而激起了他的动力，他坚信总有一天他会凭借着自己的实力赢得如此的欢呼。接下来的几家公司宣讲并没有出现什么波折，很顺利的讲完了。主持人再次上台说了一些结束语。这次展览会也算正式完成了。参会的其他行业都纷纷离场，只有游戏公司的人纷纷转到大厅旁边的会议室，准备商讨一下，确定最终的合作方。星号，星号，星号，星号，星号，星号。深城医院单人病房。程宇静静地站在窗户旁，他的病房下面正好是医院的小广场，亭子里坐着老人在里面聊天，小孩在小广场上追逐打闹，还有些人在铺的雨花石路上散步，生机勃勃的景象，竟然是在医院看到的。其实醒来之后，他就想出院的，但医生不让，说还要观察两三天才行。创作的那些歌曲，还是他偷偷跑出去完成的。时间实在太紧张，他不仅要躲着医生，还要防着不被无锡发现，最终也只完成了四首歌。原本是想把天华娱乐的合作方都抢过来的，可惜时间来不及。当时最先想起来的就那四首，就赶紧着手制作了。无锡透过病房门的小窗户，看到宇哥正站在那里，就推门进来了。听到响声，程宇转过身，正好看到推门进来的无锡。小溪，结果怎么样？无锡比了一个胜利的手势，当然是赢了，而且赢得非常漂亮。你没看到最后会场的气氛，热闹的跟演唱会现场一样。当然，只是普通的演唱会，宇哥要开演唱会的话，一定比那还要更热闹。程宇淡笑：“你现在是变成职场老油条了呀，还学会拍马屁了？”无锡的脸瞬间垮下来。什么叫职场老油条？正儿八经刚毕业不久的大学生，好不好？再说那也不是拍马屁，是实话。如果宇哥你开演唱会的话，我一定花钱捧场。程宇笑着点点头：“好，我等着。”无锡看了看程宇，他觉得宇哥醒来后好像变得有些不一样，感觉比以前更加平和，就是嘴还一样毒。应该是他想多了。宇哥，医生说。你什么时候能出院了吗？无锡问。程宇回答：“明天就能出院了。”其实我没什么事情，医院可能想更稳妥一些，才让我待在医院观察一下的。不然前几天醒了就能出院的。那就听医生的吧。无锡说：“宇哥，你是不知道今天展明城有多好玩。”无锡将今天展览会上发生的事情一五一十的跟程宇讲，尤其是关于展明城的，说的非常详细。说完这些事情，无锡把手机拿出来，展览会也来了不少记者，还有自媒体公司。估计你一挑四大娱乐巨头的伟大事迹已经曝光网络了。展览会一结束，无锡就开车过来了，都没来得及关心这些。果然没有出他的所料。微博热搜榜一，成语四连唱，这个话题直接爆了。下面还有好几条相关热搜：逆战、绝代风华、逍遥叹、青鸟、成语绝绝子。这热搜真的是不要钱的上。最可气的是，还真的没花钱。无锡点进第一条热搜，天呐，一下子四首，我的选择困难症犯了。今天该循环哪一首呢？今天是有什么大喜事？宇哥竟然一下子出了四首歌，《绝绝子》，每一首都好好听，而且是不一样的风格。宇哥今天竟然一下子出了四首歌，真是个好日子。不减肥了，我要去点杯奶茶，再点一堆烧烤。哈哈，在狂音上，很多人发了会场的视频，虽然没有成语的画面，依然有不错的播放量。通过一些自媒体的文字描述和视频片段，大家也知晓了事情的缘由。听完之后，就只有一个感觉：宇哥牛掰，蹭热度。蹭得稍慢的一群人就开始分析这件事情，说什么成语几天时间创作四首高质量的歌曲基本不可能
，肯定有之前的存货之类的。但这种基本都会被骂，是存货又怎么样？那些金牌作词作曲就没有吗？被骂也是一种流量，这些人根本不在乎，目的达到就行。四首歌同时登上了新歌榜，占据了一二三四名的位置，时不时会轮动一下，但也就是在这四名里，感觉就像是四首歌互相客气一下，都做做第一名的位子，然后就换另一首。除了关于这件事情的消息，无锡还看到一些别的热搜。有些娱乐公司已经在为今年的天王天后之争发力了。宇哥，你是打算争取今年的天王称号的吧？无锡问。是啊，无锡点点头说，有些娱乐公司已经开始为天王天后之争发力了。你有什么打算？那你觉得我要是争取天王称号的话，还差什么？程宇反问。知名度，这个需要你多露露面，让更多的人知道你。无锡认真的回答。最近有什么合适的节目吗？无锡嘻嘻一笑，等的就是你这句话。第122章，开玩笑。魔都二区顶级拍摄工作室，布景和灯光已经都调试好。摄影师拿着相机看了看，行了，可以开拍了。摄影师等了一会儿，微微皱眉，重复道：“可以开拍了。”人呢？经纪人赶紧跑到旁边的房间。祖宗爱，你怎么又躺到这里了？周慕言从沙发上站起，伸了个懒腰。我看不是要弄挺久吗？就先过来躺躺。经纪人絮叨的说。这个摄影师可是好不容易才请到的，你赶紧拍，接下来的广告宣传节目、海报啥的都要用。想要争今年的天王，就得拿出干劲来。周慕言懒洋洋地说：“知道了，你没看你一找我，我就起来了吗？”经纪人拉着周慕言的衣袖就往拍摄室里走，快走，快走，别慢吞吞的了。魔都四区，影视城，孙枫毅扯着剃须的衣领窜风，一头钻进保姆车里，直接靠到软乎的座位上，深呼一口气，凉快。随后经纪人上车。终于杀青了，一哥热死了吧？大夏天的还要穿那么厚的衣服，没什么，出来的效果好就行。孙枫毅无所谓的挥挥手。孙枫毅透过车玻璃的倒影，理了理因汗水而粘在一起的发型。对了，节目谈下来了吗？经纪人笑道：“谈下来了，是公司出面的。这次正好碰上天王天后之争，而这个节目又是歌唱类中最具影响力的，估计这次连补位的歌手都是准天王、准天后级别了。”孙枫毅无所谓的笑笑：“这样不才更好玩吗？”你这样说，我有点期待了。南城，齐明工作室，落地窗旁，齐明坐在一张真皮座椅上，手里捧着一本书，仔细的翻阅。经纪人走进来，齐明把书本合上，放到大腿上。你的32场演唱会已经确定下来，宣传海报也在陆续制作了。另外，节目已经谈下来了，要不是公司出面，还真不一定能上。经纪人感叹道。齐明儒雅的一笑，看来今年的天王争夺很激烈啊，都盯上这个节目了。京城，演奏会的后台。陈克席一身黑色燕尾西装，端坐在化妆台前，造型师在帮他做最后的定妆步骤。经纪人走过来，公司出面，节目谈下来了。陈克席优雅的一笑，他的笑容仿佛是经过训练的一样，恰到好处。看来这次的竞争会很激烈啊，我要好好准备一下了。造型师说：“好了。”陈克席看了看镜子，点点头，对着造型师露出恰到好处的微笑：“谢谢。”星号星号星号星号星号星号，京城二区月星露天咖啡厅。这是在一座大厦二十多层的咖啡厅，分为室内和露天。露天的桌子算是包间，三面都用绿植做了遮挡，另一面则是护栏，可以看到外面的街景。想要进去，就像是打开一座茂密森林的门。一张露天的桌子，程宇、吴曦，还有节目的导演林汉三人呈三角形坐着，三人的面前都摆着一杯咖啡，冒着热气。林汉就坐在程宇的对面，在认真的打量程宇，帅，真帅，这么年轻就争天王称号。后生可畏啊！程宇谦虚道：“领导说笑了，这可不是说笑。”林汉摇摇头，喝了一口咖啡，又说：“你知道天华娱乐为了阻止我们邀请你，可是付出了很大的诚意啊。”吴曦一惊：“这个事情他可不知道。”那你们同意了？林汉点点头：“当然同意了。”什么？吴曦都懵了。这可是林汉主动邀请程宇来参加节目的，还发通告了。吴曦看这个节目很好，又非常适合宇哥参加，且对竞争天王有益，才决定让宇哥参加的。结果把我们喊到京城来，说要见一面，就为了说这个，这不是玩吗？无锡脾气都上来了，皱着眉头，冷声道：“领导，你这是什么意思？”领导哈哈一笑：“你看，这才叫开玩笑。”领导，你刚才说的是开玩笑？无锡问：“不是。”领导又笑了笑：“不全是，天华娱乐确实想阻止成宇参加节目的，但我们拒绝了。可恶的天华娱乐，就是怕了，竟敢使这种阴招。”无锡在心里把天华娱乐上上下下都骂了一遍，这个导演看起来瘦瘦的，倒挺有骨气，又在心里夸奖了一下林汉。无锡笑了笑说：“那真是谢谢导演，不用谢什么
。领导认真的说：“我只是认为程宇参加节目的价值更大而已。”程宇喝了一口咖啡，那领导这次叫我们来是想说什么？领导笑了笑，就是正常录制前的沟通。我跟这次其他嘉宾也都聊过，因为这次正好碰上了天王天后争夺，所以我们节目呢也想做一点改变，这是以前从没有过的。什么改变？无锡问道。领导慢悠悠地喝了一口咖啡，你倒是快说啊！无锡等得都快急了。林汉放下咖啡杯，全程直播，全程直播。无锡瞪大了眼睛，就是从节目刚开始第一期就直播。林汉很满意无锡这个反应，对，怎么样？无锡看向程宇，这个他不知道了，要看程宇的意思。程宇想了想，好像还挺有趣，我没问题。嘿，那就好。林汉喝了一大口咖啡，那豪爽劲，不知道的还以为他喝了一大口酒呢。林汉说：“其实你们是我见的第一位嘉宾，其他嘉宾还没有见呢。”那你刚才说？无锡疑惑地问：“以防万一，以防万一。”林汉笑笑：“这不是怕他们不同意接受全程直播吗？就想先问问程宇，如果他同意的话，我想其他人也不好不同意。程宇跟那些人相比，算是年轻一辈的歌手了，后辈都不怕，老一辈反而怕，那也说不过去啊。”原来是这样。无锡喝了一口咖啡，冷静冷静。林汉讪笑了两声，一点点小计谋而已。都是为了节目吗？不过作为回报，我可以把这次的嘉宾先透露给你们。无锡说：“好，领导，你说。”第124章，国民歌唱节目。林汉看了一眼无锡，又扫了一眼程宇。你们先猜猜盛世娱乐的首发歌手。这个自然说的不是程宇，而是盛世娱乐旗下的艺人。程宇看向无锡，这个他不用猜，大概知道是谁。张建业想让他为公司的一个歌手写首歌，为了天王之争。无锡冥思苦想一番后。说陈冯宇、邱科、齐明、谭东城这几位其中一个，这都是无锡现在脑子里能想出来的，都是盛世娱乐天王称号的有力竞争者。其实还有，但他一下子只能想到这几个。但从某种意义上，也说明了这四个人更加的深入人心。林汉本就不大的眼睛微眯，确实在这四个里面，是齐明。程宇非常肯定地说。无锡看了程宇一眼，觉得很有可能。因为这四个人当中，齐明算是综合实力最强的，人气知名度都不缺，而且自身实力也非常的强，有不少代表作，在 KTV 可以说是逢唱必点。他的知名度得益于一档拍了快十年的国民综艺《全明星挑战》，他是常驻嘉宾，作为其中的智囊被广大观众熟知。而且他有不少国产知名品牌的代言，都是些生活必需品，他和这些品牌算是互相成就了。在粉丝中，拥有国民劲欲帅大叔的美誉，对，就是齐明。林汉点点头，表示肯定，继续说：“盛世娱乐的猜对了，其他就不用你们猜了。”首发歌手，时代娱乐有一个名额是孙丰毅。无锡挑了一下眉，孙丰毅，时代娱乐的摇钱树，不仅在唱歌方面取得了巨大的成功，而且在电影领域也有着强大的号召力，是华夏电影圈为数不多的百亿票房先生之一。而且他这个百亿票房可没有水分，都是靠自己实打实的撑起来的，在乐坛的实力也同样不可小觑。就比如有次他的演唱会门票刚开卖。一下子涌入的人太多，系统直接瘫痪了。而且他虽然不是二十多岁的小年轻了，但状态非常好，一点都不像三十多岁的人，身上酷酷的劲儿，很招年轻女孩喜欢。哪还有呢？无锡问。林汉说：“沪娱现代有一个名额，陈克席。”无锡又是小小的震惊了一下，这位也非常的强，尤其是在音乐方面，不仅嗓音独特，极高的高音，而且在钢琴演奏上也极具天赋。陈克席的钢琴是表演级水准，在世界著名的音乐厅都演奏过。这几年的春晚，他都有上台表演，即使不唱歌，也会有他伴奏。而且他伴奏可不像其他乐手，他的镜头一点不比主唱少。据传言，他的双手有着上亿的保单，在粉丝的心目中，他就是一位优雅的王子。这说出来的都是重量级啊！无锡感叹。天华娱乐也有一个名额，周慕言。林汉继续说，无锡的眼睛瞪大了一些，这位一点也不比前几位差，而且他的粉丝粘度极高，路人缘也超好。除了唱歌的硬实力很强之外，他还演过不少大热的电视剧。虽然他的演技不怎么样，但演的人物也不需要他有啥演技，只要保持面瘫，念台词就成。他不争不抢的人设和粉丝不用去招惹什么是非，也让很多路人对他观感很好。至于其他两位，则是女歌手九音传媒的江淼淼和娱乐天娱的沈秋玲。林汉喝了一口咖啡，润润嗓子，这两个实力也都非常强，和那几位相比一点也不差。江淼淼是情歌女王。他的情歌可以说是唱哭过一代人，而沈秋玲是摇滚女王，她独特的烟嗓、洒脱的性格，拥有着许多的粉丝。程宇暗自发笑，看来只有九音传媒真没想抢这个天王称号，或者说九音传媒是独辟蹊径
，看其他家上的男歌手多，自家上的女歌手起到的效果说不定更好。林汉又说了一些节目上流程设定的变化，因为这期节目算是一次挺大的改动，与前几季有很大的不同。作为一档国民歌唱综艺来说，节目的影响力毋庸置疑，但毕竟这么多年过去了，观众也有点审美疲劳了。虽然每一季的成绩都非常不错，可以说傲视其他歌唱类节目，但跟节目以往相比，还是略有差距。所以这次机缘巧合。干脆做了一个比较大胆的创新，全程直播的缘故，原先节目的一些流程也不得不随之改变，这些都要跟歌手提前沟通一下。星号星号星号星号星号星号，下午六点，歌手节目组在全网发布了节目即将开播的预告，就简单的八个字，还有一张海报，全新升级，敬请期待。海报是七个人的黑影，作为国民综艺《铁铁的 S 加级》，其影响力可想而知。节目预告刚发出不久，就登上了各大平台的热搜榜一。微博的网友在下面议论纷纷，超级期待！我的下饭综艺又来了，这海报啥意思啊？升级成蒙唱猜猜猜了，劝你还是别升级了，我们将就将就也能看。你一改，我怕我将就不下去啊！这次不知道会请谁，希望有我喜欢的歌手。第二天，歌手节目组又爆出了一个劲爆的消息，都不用别的宣传，这个就够够的了。本季歌手将会采取全程直播的形式播放，没有观看到直播的观众也不用担心。到时候会本季歌手将会剪辑出两个篇章，竞演篇和生活篇，其中竞演篇和往季的内容形式差不多，而生活篇则会剪辑歌手们一些私下的生活，还有他们之间的互动，敬请期待。下面的评论，我靠，歌手这是搞大动作啊！直播，突然还挺期待的。直播啊，这是对这次邀请的歌手多自信啊！有意思啊，我爱看。直播，确定不会搞砸吗？直播其实非常难。一个综艺全程直播绝对是非常大的挑战，必须每个环节都协调好，不然就会发生重大的失误。而且直播的话，对歌手的实力也是一个巨大的考验。其他的歌唱综艺也只敢在总决赛搞个直播，全程直播真的可以说是一次创举了。至于结果如何还不知道，但从网友给的反馈来说还是好的，对这种形式的热情还是很高的。至于不看好的人，也只是担心直播会出纰漏。第三天，歌手又在全网发布了播出时间： 8月17日早上9点。第125章，人设要崩。歌手节目定档后，各大视频平台就出现了歌手的专属页面。不过里面还没有什么新一季的内容，基本都是往季的视频，还有一些精彩片段的剪辑。页面的正中间虽然是黑屏状态，不过旁边有个边栏，可以点击预约按钮。开播的时候会有提醒。现在总计已经有 9,000 多万人次点过了，可见节目的火爆程度。8月17日，星期六上午还没到9点，歌手的直播页面已经被刷屏。开门啊！就不能早点吗？我都为了你早起了，你去还不来？开门！终于等到九点，有画面了，退出去重进一下就有画面了，都是骗子，真的有。韩光云坐在车的后座位。Hello， 大家好啊，我是歌手的主持人韩光云。当时歌手节目组找我来主持的时候，我还高兴了一阵子，想着这么好的节目找我支持，这是对我能力的认可啊。但没想到我拿着主持的工资，做着主持和主播的活我只是第一次当主播。有什么不当之处，还请大家多多见谅。韩光云是华夏很有名的主持之一，虽然之前没有主持过歌手，但有着丰富的 S 级综艺的主持经验，所以来主持 S 加综艺也不会有什么大问题。歌手这次找他来也是有考量的。韩光云是那种幽默风趣，脑子转得很快，能临时救场的主持，可以说非常契合新改版的歌手。大家肯定很好奇，我这是要去哪里？不好奇，一点都不好奇，完全不好奇，就是这么叛逆。你高兴去哪里？去哪里？弹幕很调皮啊！你们不想知道，我还偏偏就要告诉你们。我们正在去接歌手的路上，你们马上就能看到这次首发的歌手了。猜猜都有谁？哇，是去接机吗？我现在去还来得及吗？超级期待！我猜有赵明云。车子停了，我们下车。我们现在去接机口等着，往接机口走。嚯，这么多人！给大家看一看。画面切换，屏幕里，接机口已经有一大批人围着。很多人手里还拿着东西，一看就是粉丝来接机的。不过出口那边已经有安保人员就位了，不知道多早就在那里守着了，都是真爱粉啊！哇，我是个不合格的粉丝，现在这个心都很卷啊！我以为我早起看综艺已经够拼了，你们赢了，世界都是你们的，我们都是奥特曼。画面再次切换，韩光云的半个身子又进入画面，他身后还有两名摄像小哥也入了镜，其中一名摄像小哥的气质很特别，我看看他们的班次啊，最早的那个人应该快到了。韩光云不知道是在自言自语，还是说给观众听的。那个摄影小哥好像陈克席，那就是陈克席。
，在一堆弹幕中，原本只有一两个弹幕说，马上就变成了满屏的弹幕都在说：“陈克席，一定是他，竟然冒充摄影小哥，怪不得我看着怪怪的。”哈哈，你们终于发现了呀！看来克席伪装的很好。韩光云笑笑说。导播再次切了画面，变成一个全景，两个人都入了镜。陈克席把口罩拿掉，哇，好帅！拿口罩的动作都那么优雅，爱了爱了，克席，爱你。那手真的好漂亮，王子，王子，王子！弹幕一下沸腾起来。他们应该没有见过我这样的打扮，所以没认出来。别说他们了，我也没见过。别说你这样穿还挺别致。韩光云笑着说。陈克席点点头，顺着玩笑道：“我以后多尝试尝试这种风格。”好，韩光云一脸认真地说：“我期待有一天能看到克席穿着这身衣服弹钢琴。”陈克席恰到好处的微笑，有点变形。我尽量。哈哈哈哈！我竟然有一丝丝期待是怎么回事？我的克席啊，跟光云待久了要变谐星吗 ？Sigma L L L， 韩光云惊讶地说：“克席，不愧是你啊！刚刚还两千多万人，你一露面，观看人数飙升啊！现在都已经两千三百多万人了。”陈克席笑道：“那我把口罩戴上，看人数会不会降。”韩光云摇摇头：“晚了，我决定退出观看，完成克席的梦想。我也退出，我也退，加一，加一，加一。”弹幕说：“退出的人不少。”但观看人数却越来越多了。韩光云看了一下时间，可惜，你要不还是把口罩戴上吧，再装一下摄影师，看下一位嘉宾什么时候发现你。陈克席明显一愣，把口罩戴上，好吧。克西被绑架了，你就眨眨眼，这不是剧本吧？我看克西明显愣了一下，感觉克西要被光云玩坏了。你不是这样的克西啊！歌手第一期，克西人设要崩。陈克席口罩戴上后，又装模作样的拿起相机照着韩光云。韩光云凑到陈克席身边。等下一位嘉宾来，你就假装是他的跟拍，自然的走到他的身后，看他多久能发现你。陈克席问：“要是发现不了呢？”韩光云眼珠子转了转，那就再等下一位。还是发现不了呢？下下一位，陈克席 ，Sigma， 哦哦，笑死我了！我看的是歌手节目吧？陈克席，我真成摄影小哥了，就不想有我镜头呗？你确定这个环节不是整蛊我吗？陈克席深表怀疑的问：“被你发现了？”韩光云笑笑，其实如果很久没发现的话，你就自己出来嘲笑他一番。陈克席松了一口气，点点头。人来了，你快伪装好。韩光云快速地说，同时与陈克席拉开距离。韩光云看向接机口，挥了挥手，围在接机口的粉丝激动地尖叫起来。第126章，较量从此刻开始。孙风毅，孙风毅，一开始还挺乱，喊着喊着就变得整齐，像是口号一样。孙丰毅穿着黑色的衬衫、破洞裤，戴了个针织帽，黑色口罩遮住了半张脸，光从眼睛就能看出是个很帅的男子。他很热情地朝粉丝打招呼，看到韩光云后，手举过头顶，挥了挥。有安保人员拦截，粉丝们也挺配合，没有往前冲挤。孙丰毅顺利地出来，与韩光云握了握手，跟观众们打声招呼吧。韩光云笑道。孙丰毅找到镜头，找好角度，拉下口罩：“大家好，我是孙丰毅。”哇，是孙丰毅。他好酷，我好喜欢，素颜也好帅啊！韩光云的目光不自觉地看向陈克席，然后又拉回到孙丰毅身上。大早上的赶飞机，累坏了吧？还好，在飞机上还睡了一会儿，现在就是有点没醒了。孙丰毅手捂着嘴巴，打了一个哈欠。陈克席扮演的摄影小哥已经成功地到达孙丰毅的身后，不细看，还真挺像回事。孙丰毅的经纪人倒是注意到了，他疑惑地看了两眼陈克席，又看了两眼，而后就像什么事都没发生一样，也不再看陈克席。哈哈，经纪人应该看出来了，也不提醒一下一个，一个爱，你朝后看一看。粉丝刚才都看向了机场里面，现在有很多就在看孙丰毅，不过知道在拍节目，都没有再大声叫喊了。一些粉丝跟旁边的人指向陈克席扮演的摄影小哥，窃窃私语，说几句就看两眼，脸上神情激动，仿佛发现了什么大秘密。孙丰毅跟韩光云站到一起，我是第一个到的呀。醒醒啊，你不是没看到后面那个大帅哥吗？你看你后面那位，真的像摄影师吗？陈克席握着摄像机的手一僵，有种害怕被发现的感觉。被发现就被发现呗，这有什么可怕的？他自己都感到莫名其妙。韩光云笑笑，这是当然。你的航班是最早的一个啊！啊！孙丰毅奇怪道：“陈克席不就是京城的吗？他没来。”韩光云依然淡定，他今天最后一个才到。昨天在杭城有个演奏会刚结束。韩光云，你心不痛吗？这谎话是张口就来啊！他信了，这真的不是在整蛊克席吗？那阿姨。你觉得陈克席实力怎么样？韩光云不动声色地问。吓套了，吓套了，吓套了
，下套了。旁边的经纪人在镜头死角轻轻打了一下孙丰毅，孙丰毅沉吟了一下，陈克奇的实力很强。韩光云点点头，实力很强，那会对你造成威胁吗？砰！经纪人的包突然掉地了。孙丰毅朝地上看去，经纪人手正好去拿包，大拇指竖起指向他身后，然后很快的把包拎起来。孙丰毅顿了一下，然后看向韩光云，笑着说：“韩哥，你就别给我下套了。”这算什么下套啊？随便聊聊嘛，他们又没来呢。韩光云和善的笑笑，孙丰毅的视线随意的往旁边瞥，余光里那个跟拍摄影师像是很心虚的躲到他身后，有猫腻。他猛地一回头，陈克奇，孙丰毅惊叫道：“天哪！”他终于发现了，陈克奇内心窃喜，终于不用扮摄影小哥了。突然分不清这到底是不是剧本。陈克奇拿下口罩，你要是再不发现，我都准备自己跳出来，吓你一跳了。两人握了握手。韩光云问道：“两个人应该不是第一次见面吧？见过几次，但都是在活动上遇见的，在节目里还是第一次。”孙丰毅回答。他又看了看陈克奇，他这个造型还挺特别，跟以往的形象差别还挺大。陈克奇无奈道：“我也不知道为什么会变成这样。”孙丰毅笑了笑，而后警觉起来，朝四周又看了看：“不会还有人藏着吧？看给孩子吓的，笑死我了！不会真还有吧？”“真没有了。”韩光云诚恳地说道。孙丰毅半信半疑，好的，韩光云提议道：“继续整下一个人。”孙丰毅貌似对此还挺感兴趣，我也参加吗？陈克奇叹了一口气：“我还要继续。”你们两个比赛，看谁先被发现。韩光云说：“好，行吧。”陈克奇又把口罩戴上，而陈克奇去拿了一件摄影小哥的服装套上，也拿了一个摄像机，竟然比陈克奇要向上几分。录节目不易，克奇叹气：“陈克奇，这不是我想象中的歌手，摄影技术加一。”加一加一，两个人伪装好，节目组的人去跟那些街机的粉丝沟通了一下，请他们配合一下，不要暴露两个人的身份。街机的粉丝一阵骚动，有人叫了一声：“是江淼淼。”一群江淼淼的粉丝激动的朝江淼淼挥手。江淼淼出来和韩光云握手，转头就盯向身后的两个跟拍，笑了笑：“你们这样哪里像摄影师啊？别装了。”陈克奇和孙丰毅一脸诧异的摘下口罩，哈哈，一眼识破，苗姐牛掰。火眼金睛，游戏还没开始就结束了。孙丰毅，你怎么看出来的？江淼淼摇摇头。你们这两个大帅哥站在一起，我想不注意都难吧？陈克奇轻飘飘地说：“我一个人隐藏的时候挺好的。”孙丰毅不服气地说：“那就再来看谁隐藏的好。”警告，警告，剧本痕迹过重。哈哈，欢迎收看。谁更像摄影师？不想当摄影师的歌手不是好天王。江淼淼笑着说：“我也要参加吗？”韩光云摇摇头。你参加那不是太明显了吗？而且总不能一直让我一个人吧？两个人又伪装上了。伪装好后，两人离得很远，生怕对方影响到自己。嘿，又有人来了！韩光云高兴地说。第127章，整人队伍在扩大。陈克奇和孙丰毅不约而同地看向对方，眼神中仿佛有战火在燃烧。原本陈克奇对这个还挺排斥，至少不喜欢，跟他的形象相差太大。但现在他只想伪装的更像一位摄影师。男人之间的胜负欲有时候就是这么奇怪。虽然这不是我认识的那两人，但他们好有趣。还我的优雅王子，还我的酷雅帅哥，人设要崩了！你们俩控制住。韩光云用余光看了两人一眼，这是在搞节目效果吧？经常上综艺的嘉宾会下意识的制造一些看点，不然这段内容就有可能太平。但这俩不惜冒着崩人设的风险去搞节目效果，也真的很拼。他们俩能在娱乐圈走到这个位置，不是没有原因的。齐名，齐名。粉丝热烈的叫喊，齐明朝他们招了招手。齐明一出来就展开双臂，和韩光云热情的拥抱了一下。韩哥，我们有好长时间没见了吧？韩光云拍了拍齐明的后背，有好一个多月了吧？今晚好好喝一杯，一定。齐明，无冕天王，齐明牛掰啊！太牛了，这次歌手目前的阵容我吹爆。齐明跟韩光云打完招呼，又和江淼淼握了一下手，就我们两个到了呀。江淼淼笑颜如花，神色淡定。对呀、啊，我都没想到。我竟然是第一个到的，果然漂亮的女人最会骗人。齐明他上当了，不是齐明不聪明，而是敌人太狡猾。齐明在跟江淼淼寒暄完后，转向自己的跟拍：“你好。”这是他一直以来的习惯，跟幕后的工作人员保持好关系，拍摄也能更加的顺利。陈克奇只能把装作在认真的拍摄，伸出一只手晃了晃，算是打招呼。齐明皱眉看了看，这个摄像小哥有点不对劲啊。他朝陈克奇靠近，哈。要露馅！自从和孙丰毅一起，事情就没有顺利过。孙丰毅，救我好骗是吧？陈克奇只能死撑。
看着齐明越来越靠近的身影，只想大叫：“你不要过来啊！”距离陈克席只有三十公分左右。齐明打量了一下，陈克席、孙风一一脸看好戏的神情，仿佛在说：“看吧，这不怪我。”陈克席被发现，只能把从摄像机后出来，一脸郁闷：“齐明哥。”齐明笑笑：“你们这是要整蛊我？”“没有。”陈克席摇摇头：“这就是个小游戏。”齐明又赶紧看向江淼淼身后的跟拍。往左边移了移，江淼淼身后的那个跟拍往右闪了闪，别躲了，孙风毅，出来吧。孙风毅只好从摄影机后出来。齐明跟两人也寒暄了几句，没想到接个机还有整蛊，看来这次的歌手我得小心一点了。齐明说笑道，他一直参加的那个综艺，嘉宾互坑就是看点之一。孙风毅有意无意的瞥了一眼陈克席，好似在说：“是我的错吗？这次谁先被发现了？”陈克席正好捕捉到了孙风毅的小眼神，这次是你运气好而已。你看孙风毅那个小表情，笑死我了！孙风毅，我赢了！哈哈，孙风毅奇怪的好胜心，哈哈，克席又傲娇上了。孙风毅笑着说：“那就再来，来就来。”齐明看向韩光云：“这我也要来吗？”韩光云笑笑：“当然，现在变成三个人的竞争。”齐明叹了一口气，无奈的笑道：“这套路，我都以为在录制之前那个节目了，其实……”歌手只是个幌子吧？韩光云笑道：“你这是有全明星挑战后遗症啊！”齐明去拿了摄影师小哥装扮套装，三个人伪装好。陈克席现在是江淼淼的跟拍，孙风毅是韩光云的跟拍，而齐明伺机而动，准备成为下一个嘉宾的跟拍。他们等了一会儿，粉丝群又有了动静。不过这次的叫喊声有点乱。周慕言，周慕言，沈秋玲，沈秋玲，沈秋玲，周慕言。韩光云和江淼淼踮起脚，看了看，原来是周慕言和沈秋玲一前一后一起到了。两人朝周围的观众打了打招呼，然后就走向韩光云和江淼淼，分别握了握手。周慕言、沈秋玲又是两位重量级，天呐，歌手，这季的内容太绝了！是因为马上要评选歌王歌后了吗？你们看后面的齐名，笑死我了！齐名悄悄地往周慕言的身后移动，周慕言下意识地看过去，齐名拍摄的动作僵直住。周慕言看着齐明的身影，齐明，这是在做什么？难道还有什么其他的环节吗？我要不要叫出他的身份呢？叫出他的身份会怎么样？好麻烦呀！算了，就当什么都不知道吧。周慕言看了看，就收回目光。齐明松了一口气，他以为要被发现呢。周慕言又看了看其他人身后的跟拍，身影都很眼熟，是陈克席和孙风毅。不会我也这样吧？不管了，听天由命呗。至于沈秋玲。他在和江淼淼进行非常愉快的交流，根本无暇顾及身后的跟拍。三位跟拍悄悄地向两人靠近，一直到了他们的身后，把摄像机移开。哈哈，有趣的来了，快看身后，别回头，就这样晾着他们。江淼淼看沈秋玲一直没有发现，说：“你耳环挺好看的呀。”沈秋玲将耳侧的头发撩开，头微微一侧。啊，陈克席被这嘹亮的声音吓得一激灵，哈哈哈哈！到底谁吓谁？江淼淼好话呀，我好喜欢。陈克席苦笑道：“抱歉，抱歉，吓了我一跳。”江淼淼拍了拍胸口，平复好心情，瞪向江淼淼：“不提醒我也就算了，还配合他一起吓我，太坏了！都是节目组让的，我也没有办法。”江淼淼直接甩锅：“节目组，这锅怎么到我们这了？好大一口锅！完了，我已经分不清这到底是不是剧本了，我好像只能转头了。”周慕言无奈的想到：“第128章，最后一名嘉宾。”该配合你演出的，我尽力在表演。周慕言转头，嚯，他瞪大了眼睛，身子向后一躲，表现出被吓一跳的神情，有着表演功底在，还挺像那么一回事儿。齐明笑了笑，抱歉，吓了一跳吧。周慕言已经恢复到原先懒洋洋的模样，没事，这是节目组安排的。是啊，周慕言点了点头，所以一会儿我也要这样。齐明扫了一眼，首发歌手七位，现在还差一位，所以你应该也要这样，和我们一起。整蛊下一位，周慕言叹了一口气，知道这样的命运是逃不掉了。齐明拍了拍周慕言的肩，想想最后一名，他才是最惨的，他连整别人的机会都没有。周慕言只能笑笑，我一点也不整别人啊，我最后一个来就好了。今年的阵容强无敌啊，期待最后一位首发歌手，也不知道最后一位会是谁。最后一位起码也是准天王级别吧。现在歌手的观看人数已经上升到了六千多万，除了随着时间自然增加的观众外。也有很多是为这些准天王、准天后而来的。在早上，这个实时观看人数已经非常恐怖了。今天是歌手的首播，再加上以这种形式，有很多人来看的新鲜的。
。还有一些人好奇，这一季的首发歌手都有谁？这些种种的原因加起来，才有了这样一个数据。说实话，这个人数已经超越了节目组的预期，也大大增加了林汉重新改编节目的信心。周慕言一句怨言也没有，直接去伪装摄影师了。虽然周慕言很懒，但他的懒不是不做事，而是懒得做多余的事情。伪装成摄影师，在他看来就是多余的事情，他很不想做，但貌似已经成了定局，那他就会很顺从的去做了，没有半句废话。在周慕言换好之后，四位摄影师齐刷刷的站成了一排，四人的气质各有不同。周慕言看上去就是那种会偷懒的摄影师，能不做就不做，能少做绝不多做。齐明看上去是那种很认真负责又耐心的摄影师，能够根据需求拍出最好看的照片。孙枫毅看上去则是那种很酷的摄影师。拍出来的照片好不好看无所谓，但拍照的姿势一定要帅。至于陈克席，看上去会是很绅士的摄影师，拍照片的时候会让人感到身心愉悦，是很享受的过程。四位摄影师各就各位，齐明跟拍韩光云，孙枫毅跟拍江淼淼，陈克席跟拍沈秋玲。至于周慕言，则是坐下一位嘉宾的跟拍，说是给他的奖励，虽然这个奖励他根本不想要。你们听到什么动静吗？好像挺吵的。韩光云问。江淼淼侧耳仔细听了听。好像是挺大动静的，不过是在那里面。韩光云不确定地说：“不会是我们最后一位嘉宾来了吧？”江淼淼和沈秋玲都看向他。沈秋玲问：“你是知道最后一位嘉宾是谁吗？”“有动静就猜是嘉宾。”韩光云确实知道，但他不能说，笑了笑：“我跟你们一样，也不知道是谁。”沈秋玲白了他一眼：“不说就不说，反正马上也知道了。”热闹的声音越来越近，隐隐看到前往一大批人聚在那里，慢慢的移动。韩光云确定了。应该是最后一位嘉宾，没错了，来了。韩光云说，沈秋玲和江淼淼都看过去，旁边的粉丝就像是烧开的水壶，彻底沸腾起来。那叫喊声比刚才周慕言和沈秋玲一起走出来的声音还要大，是成语，成语，成语。叫喊声此起彼伏，一声高过一声。有些刚才明明还喊着其他几位的名字，现在都加入了喊成语阵营。激动的粉丝群体给安保工作带来了巨大的考验，安保人员尽力的阻挡。那些粉丝也不是有意的，完全是因为激动，想离偶像近一点。要是他们真想冲的话，安保人员根本拦不住。程宇朝那些粉丝挥了挥手，然后用手势示意他们安静下来。那股恐怖的声浪才慢慢停息，朝粉丝们表示了感谢。我宇哥，天呐，宇哥参加节目了！程宇，哇，程宇爱，这说明程宇已经跟准天王一个级别了吗？弹幕量暴增，观看人数也在飞速的增长，就快要突破七千万。作为顶流的热度展现无疑，突然暴增的人数也给服务器带来了些许的压力，画面都变得卡顿，一会儿功夫才好。沈秋玲撇了撇嘴说：“我巅峰时期也有这么多狂热的粉丝，我也有呢。”江淼淼跟着说道：“就没有好吧？”韩光云装作气恼的模样说：“来接机的明显是成宇的粉丝更多，但这并不能说明成宇的粉丝就超过了这些人。这些准天王、准天后都有非常庞大的粉丝群体，只是很多都有了自己的生活。”无暇去顾及这些事情，而且他们的很多粉丝都不会去做接机这种事情。成宇属于顶流加歌手，所以他有一部分粉丝很热衷去做这些事情，认为这是一个顶流的牌面。无锡跟着成宇一起走向韩光云他们，在此过程中，他们的目光都聚焦到成宇身上。成宇的到来给这些准天王和准天后带来了不小的压力。成宇的实力，他们了解非常强，尤其是他恐怖的创作能力。另外，就是成宇比他们要小一倍。如果输给晚辈，那就太丢脸了。成宇跟他们一一都打了招呼，然后问：“我们现在是要继续等其他人吗？”“不用等了，人已经到齐了。”他们有一批是很早的班次，所以就先走了。我们在宿舍集合。”韩光云脸不红心不慌地说，“哈哈，突然想看宇哥被吓到的样子。宇哥，人设一定要撑住。宇哥实惨，七个人整他一个人。”成宇点点头，“好的。”在成宇说话的同时，周慕言装作很自然地向成宇身后走，就差把我是跟拍血都头顶上了。就在周慕言快移动到他身后，程宇下意识地看过去。第129章，整了又好像没整。程宇，旅途辛苦了吧？江淼淼及时地说：“不辛苦。”程宇笑笑，刚刚想转过去的头停下。周慕言有点小遗憾，要是被发现的话，应该就能结束了吧？虽然周慕言是想早点结束这个环节，但他不会主动去搞破坏。看到的话，说不定就能发现了。江姐救了周慕言，宇哥错过了最好的时机，那我们就准备走吧。江淼淼提议，韩光云说：“好，现在出发，到宿舍集合。”程宇笑了笑，用余光扫了一眼他们身后的跟拍，发现他们三人身后的跟拍都很奇怪，而且头都低下，仿佛在刻意隐藏着什么。
。刚才成宇之所以看过去，也是因为奇怪。从出了出站口，成宇就留心观察了一下节目组的整体情况。这是他出院后养成的习惯，毕竟要装作有强迫症的样子。他现在会刻意的观察四周的环境和物品的摆放，如果有需要的话，他还会动手将杂乱的东西重新规整。得益于这个习惯，他发现了几名摄影师怪怪的，而且头都低了下来，仿佛在刻意的隐藏什么。所以有个摄影师想到他身后时。他转过去看，也是因为想看清楚，但这个行为被江淼淼给阻拦了。这时候，程宇心里就有数了。这几个摄影师的身影确实和那几人很像。猜到这个结果后，程宇再看到两位女歌手，就更加确定了，因为总不至于就正好是两位女歌手来的比较晚吧？他们四个人像是约好了一样，一起到的比较早，这种可能性太低。他们四个多半是扮成了摄影师，这是要整蛊我。程宇笑了笑，问：“韩哥，那他们走了多久了？”韩光云笑着回答：“有好一会儿了。”哦，程宇点点头。那我打个电话给齐明老师，看他有没有到宿舍呢。齐明就在韩光云的身后不远，隐隐能听到对话，心里不禁一紧。齐明难道要第一个出局？快打！我要看齐天王尬在那里的样子。宇哥，快打！韩光云赶紧说：“其实也没有特别久，这里离宿舍又挺远，他们应该还没到。”可恶的韩光云，韩光云，我又说谎了。为了整宇哥，他们真的好努力，好想看宇哥被整后的样子。加一。加一加一，韩光云可不想成语再说什么了。成语问一个问题，他的心就咯噔一下，可不敢让成语再问什么了。他拍了拍成语，我们也赶紧回宿舍吧，毕竟晚上还有静言，你也好好休息一下。成语淡笑，好的。韩光云在转身的时候，给了后面四人一个眼神，让他们趁这个机会赶紧下成语。他们四人并排走在前面，伪装成摄影师的准天王们跟在后面，两两对视了一眼。快要到停车的地方，四人都悄悄地离开摄影机，向前靠近。哇，要来了！一定要拍的宇哥被吓到的特写，这将是宇哥的黑历史吧？四人蹑手蹑脚的靠近成宇，动作很轻，但速度不慢，不然就跟不上他们的步伐。四人接近到成宇身后，连呼吸都变得轻缓下来。成宇一直在刘星身后，在他们靠得非常近的时候，成宇其实隐隐感觉到了，用余光偷偷瞥了一眼，看到了身后的黑影，看来是已经到我身后了。哎，为了节目效果，我好好配合。导播随即切了成宇的特写镜头。干得漂亮，导播！导播加鸡腿啊，哈哈！我要截图发到粉丝群。齐明伸出手拍了成宇的后肩，成宇，成宇装作被吓了一跳的样子，动作刻意又毫不走心的啊了一句，然后转过身看到了伪装成摄影师的四人，神情平淡的说：“呀，你们怎么在这？这一段放到表演课上，一定是反面教材。动作太假，声音没有情感，完全没有被吓到的感觉，就像是一个很烂的演员在演一场被吓到的戏。”成宇，你们相信我，我真的被吓到了，太生硬了。宇哥，导播立马切了齐明他们四人的表情，他们的神情就要精彩多了，有尴尬，有疑惑，有无奈。哈哈，导播好样的，齐明，我整了吗？我没整，陈克席，终究整的还是我呗。齐明非常疑惑的问：“你知道我们在你后面？”成宇非常坚定，完全不知道啊。齐明，我怎么就那么不幸呢？整段垮掉，垮了。我就喜欢这种让人尴尬的情节。韩光云看不下去了，笑着说：“成宇老师别演了，你到底是什么时候发现的？”成宇说：“我一开始就发现了。”齐明问：“那你干嘛不拆穿我们？”成宇回答：“我以为你们是想搞节目效果，所以就配合你们。”哈哈，小丑竟然是我自己！求此刻齐明四人的心理阴影面积总和，我确定了不是剧本，剧本不会这么烂，但好好笑。成宇和他们四人又互相打了个招呼，而后就上了各自的车，准备去往宿舍。星号星号星号星号星号星号，宿舍其实是个非常大的平层，重新改了布局，适合群居。总体成一个圆形，一圈十几个大的房间都是他们各自的私人空间，有卧室、盥洗室，甚至还有一间录音室。中间的区域是公共部分，有厨房、客厅、游戏区，还有一个喝酒用的吧台，风格偏现代简约，看起来非常的清爽。在他们到达宿舍后，韩光云让他们先去放好自己的行李，然后再出来集合。外圈的屋子，除了几间偏女生风格的，其他都差不多。成宇就随便挑了一间，基本都是把行李一丢就出来了。就两位女性要慢一点，但也很快就出来了。他们都出来后，韩光云笑着说：“今天晚上的竞演顺序，就由午饭大 PK 的结果来决定吧。”第130章，你到底在干嘛？听到韩光云说这个，他们可就精神了，注意力都集中到韩光云身上。竞演的顺序也是挺重要的一环。有适合开场唱的歌，适合中间唱的歌，和适合结尾唱的歌，虽然不起决定作用，但在同等级的较量下，一点瑕疵也许就会影响最终的胜负。他们来参赛，就是为了最后能夺得冠军。在
，歌手中获得歌王称号的歌手，基本上都成为了天王或者天后。这也是他们如此看重这个节目的原因。他们心里已经有了打算，想好了自己要争取的竞演顺序。成语倒是没有太多的想法，第几个出演对他来说区别不大。他更想知道午饭大 PK 的游戏规则。午饭大 PK 是看谁吃的多吗？还空这么多房间，我能租一个吗？直播是一直到晚上吗？这样感觉也挺好。韩光云掏出手卡，顿时感觉安心许多。我来说一下午饭大 PK 的规则：你们每个人的房间都放了一些食材，你们需要把它们找出来，找出一个食材就得一分。然后用所有找出的食材做出一道菜，由五位评委席打分，十分制，最后计算一共的分数，分数高者拥有优先选择权。总计时120分钟，都听懂了吧？众人点点头。那就开始吧。韩光云说。韩光云的那句话。就像是短跑比赛的发令枪，众人纷纷快步走回自己的房间。屏幕上先是切了孙丰毅的镜头，只见他走进自己的房间，关上门，就开始在卧室里乱翻，动作那叫一个大开大合，把枕头被子一掀，啥都没有。再把下面的床垫也掀开，发现一包笋片。孙丰毅加一积分，总分一。有了收获之后，他就再接再厉，开始翻箱倒柜，直接把那些柜子都快速的拉开，找到了一包臭豆腐干。孙丰毅加一积分，总分二。他拿着臭豆腐干，仔细端详上面的字，仿佛突然不识字一样。哈哈，节目组真倒啊！这要怎么做出一道菜？规则好像说是，只要找到的食材都要用起来，要不别找了吧？哈哈哈哈！他当时确实有所犹豫，要不要继续找了？找到的食材目前还勉强能做成一道菜，要是再来一个奇葩的食材，就真的回天乏力了。食材是一分制，而评委评分一共五十分，怎么看也是做成一道好吃的菜更划算。孙峰一决定不找了。直接走向厨房，导播切到陈克席的镜头。陈克席此时已经换成平时的装扮，白衬衫加白西裤，妥妥的英伦绅士。他的第一选择也是床，不过他的动作要温和许多。翻开枕头没有，就又重新放回去，把被子掀起一半，又放下，搜遍了整张床，一无所获。顺便又拉开床头的柜子，什么也没有，再推回去，干脆把衣柜里面也都翻开检查一遍，还是什么都没有。陈克席站在床边扫视了一遍。这卧室就这么大，还有什么地方能藏呢？不公平！孙哥的那么好找。克席叹气，还有床底下、电视后面。陈克席犹豫了一下，只能走进盥洗室。克席，不要啊！克席，我知道你是被逼的，我们永远是你的粉丝。去吧，克席。盥洗室不算小，但物品也就那几样：梳洗台、马桶、淋浴间。陈克席将梳洗台翻了个遍，还是没有收获。侧过头看了看马桶，跳过，直接到淋浴间看了看。淋浴间确实没有可藏东西的地方，他回过头看了看马桶，又看了看马桶，艰难地走过去，上下左右地看了一遍，把后面的盖子拿了起来，在水箱里发现了一个塑料袋，轻轻呼出一口气。如果再没发现，他实在是没有勇气再把马桶盖掀开了，把袖子整齐地卷上去，从水箱里将塑料袋拿上来，解开，里面是一袋封好的牛排。陈克席加一积分，总分一。竟然是牛排，不亏，赢了赢了，不愧是藏在马桶里的东西。马桶牛排好创意，牛排算是不错的收获，只要不弄焦了，很难做的难吃。不枉费陈克席这么努力。画面再次切换，是一位偏女性风格的屋子，房间很多地方已经有了明显的翻动痕迹，可沈秋林的手上什么东西都没有，积分显示也是零。他趴到地上，秀出了很好的韧性，腰背都弯出了一个 S 型，脸上绽放出笑容，伸手一勾，是一个盘子，盘子里是一条秋刀鱼。沈秋林加一积分。总分一，他看着面前的秋刀鱼，陷入沉思。我不会做饭啊，至于要怎么搞，不管了，弄熟就行。再弄点酱油、辣酱什么的，蘸着吃。导播的画面切换，这次到了周慕言的镜头。只见周慕言坐在椅子上，不紧不慢地打开面前衣柜的抽屉，一个没有，关起来下一个。哎，有了。他拿出来一看，袋子里是一块肥瘦相间的猪肉。周慕言加一积分，总分一。导播又切了画面，这次是齐明的镜头。只见床头柜上已经放了一小捆大葱，他的总分已经积了一分。齐明还在继续的寻找，并没有什么收获。导播切到下一个人是江淼淼，他一边拉着衣柜里的抽屉，一边询问着旁边的工作人员：“我房间里一共有多少食材啊？”话外音不能说，看你自己找。江淼淼轻轻一笑：“好的吧。”将衣柜都翻遍了，都没有找到一个食材。他有些失望，俯下身看床底下，还是没有。他直起身，咦？走到床头柜旁边，把手伸进两者之间，一带粉丝。你们真是太坏了，竟然夹在床和床头柜的缝隙里。江淼淼抱怨。江淼淼加一积分，总分一。
。画面切换到成宇这里，弹幕爆炸。宇哥，你在干什么？现在是干这种事情的时候吗？宇哥，你放弃大 PK 了？哈哈，宇哥一直是这样。第131章，一起死吧。成宇并没有在房间里翻找，而是将房间里一些物品的摆放重新调整。这个房间一眼望去，明明很整洁干净，毕竟是给明星住的。他们来之前都经过了细心的打扫，但成宇还是看出了一些不和谐的地方，比如沙发和床的一边并不是平齐的，还差了那么一点点。成宇将沙发往旁边挪了一些，正好与床的一边对齐。还有茶几的摆放，并没有在两张椅子的中间，还要往前去那么一点。成宇动手将这些小细节都调整到位。成宇，强迫症晚期就是这么精确。宇哥，不要这么逗。宇哥，你在比赛呢。宇哥，我知道你很想，但你可以先不想。把那些都整理完成后，程宇又看了看房间，确实比刚才看起来要舒服。从这一点看，强迫症也不是不好。这下可以去找食材了吧？宇哥，你醒醒，别人都找到食材了。宇哥，食材你自己蹦出来吧，我不想找了。大家都以为程宇会去找食材了，可他并没有，他打开了行李箱。哇，还有这个福利吗？哈哈，找食材什么的重要吗？宇哥，你是懂大家爱看什么的。镜头没有细拍行李箱里的内容。但这大致的一拍，已经能看到行李箱里的物品都分门别类摆放的整整齐齐，看起来赏心悦目。想把宇哥抱回家，做我的收纳工具人。前面的你说实话，抱回家想干嘛？我要抱回家，都别和我抢！你们这些女的，休想！宇哥，他们都太危险，跟我回家才对。程宇将几件 T 恤拿出来，挂到衣柜的最左边，从左往右，衣服的颜色逐渐加深，然后又拿出几件衬衫，跟在 T 恤后面挂起来，然后隔着相同的间隔，将这些衣服重新挂好。成宇的镜头给的特别多，但成宇却一直没有去找食材，而是在整理衣物。但大家似乎挺爱看这个，就像喜欢看短视频里别人整理家里物品一样。成宇手上拿着一条裤子，打开衣柜里的抽屉，一块猪肋排静静地躺在里面。成宇准备放裤子的动作明显僵硬了。猪肋排，让你不找我，我自己出来了。看我纤细的肋骨，嚼起来嘎嘣脆。哈哈，让你不找呢？食材，你不找，我自己跳出来还不行吗？要不是在直播，我都怀疑是节目组暗箱操作。宇哥，你放裤子啊？你放啊！肋骨是真空包装的。成宇把肋骨拿出来，放到木板上，把自己的裤子放了进去。第一个使用厨房的是沈秋玲，她找到了一样东西——秋刀鱼，击了一分。她在找到秋刀鱼后思考了一会儿，就放弃了寻找。她本来就不会做饭，香煎秋刀鱼她吃过，就是煎一下，把它煎熟就好了，应该难吃不到哪里去。再加个别的东西，她是真不会了，还不如就这样了。两条被煎得焦焦的秋刀鱼摆在盘子上，其实是炸的。沈秋玲陷入沉思，看起来不行，说不定好吃呢。陈克奇是第二个使用厨房的人，他一共找到了两样东西：牛排和西兰花，记了二分。这两样还是能做成一道菜的，虽然找的过程比较艰辛，但结果挺不错。做了一道牛排，西兰花做了个小点缀，外观还是挺有模有样的。最后在上面还淋了酱汁。第三个使用厨房的是江淼淼，他找到了三样东西：粉丝。南瓜和虾仁积了三分，他很后悔，在找到粉丝和虾仁的时候就该停下来，那样还是道能吃的菜。但这两样加上南瓜也太黑暗了吧！在找到南瓜后，他的心态就崩了，直接就出来做菜了。他炒了虾仁粉丝，然后把南瓜掏空，做成了装菜的器皿。这样做算是把南瓜的影响降到了最小，成品出来还不错，他又有了点信心。第四个出来使用厨房的是齐明，他找到了两样东西：大葱和羊肉，积了二分。找到大葱，在找到羊肉后，他果断选择出来做菜了，因为葱爆羊肉正好是他会做的菜。如果再加个其他乱七八糟的东西，不过多了一分，但有可能会因此丢失很多分，完全得不偿失。齐明拎着羊肉和葱，熟练的做了一道葱爆羊肉，从锅里出来，铲到盘子里，冒着喷香的锅气。第五个出来的是周慕言，他找到了两样东西：猪肉和鸡肉，积了二分。他在找到猪肉后休息了一会儿，又找到了鸡肉，然后他就不想找了。他直接将鸡肉和猪肉一起炖了，然后把一些佐料往锅里一加，就让他们在锅里煮着。出国红油赤酱的，看起来竟然还不错呢。第六个使用厨房的是成宇，他找到了一样东西——猪肋骨，积了一分。在猪肋骨自己现身后，成宇就继续专注于收拾衣物，直到整理完，第二件食材也没有自己出来。成宇也没去找，他本来就无所谓第几个出场，而且猪肋骨本身就能单独做，没有必要再找其他食材。处理好猪肋骨，刷好调料。放进了烤箱，从烤箱里端出来时，烤的酥酥脆脆的猪肋骨散发出迷人的香气。最后一个出来的是孙丰毅，他找到了四样东西：笋片、臭豆腐干、飞鱼罐头和大蒜。在找到臭豆腐时，
，孙风义的心态是有点崩的。然后他的心在找到飞鱼罐头后，彻底崩掉了。当时弹幕都笑疯掉了。孙风义也不对烹饪抱有任何希望了，干脆多找点食材。但找来找去，最后也只多找到一头大蒜。在打开飞鱼罐头的一瞬间，他的眼泪水都流出来了。那味道真的直呛到眼睛，太可怕了。孙风义已经不管了，要死大家一起死，把飞鱼罐头倒进了滚烫的油里。程宇他们和工作人员都退避三舍，只有可怜的摄影师捂着鼻子坚守在自己的岗位上，拍着丧心病狂的一幕。在把飞鱼扔进油锅后的那一刻，孙风义其实也后悔了，眼泪谁止不住的往下流。第132章静演顺序，飞鱼进油锅，杀伤力进一步增强，给房间的所有人都带来了不小的伤害，也为节目贡献了一波高潮。节目组敢拿飞鱼罐头出来。当然是提前准备好了各种驱散味道的手段，并没有让飞鱼的味道继续在房间里扩散，就把窗户打开驱散味道。节目组并没有刻意针对孙风义的意思，跟孙风义也是跟粉丝们解释，他们其实在每个人的房间都放了飞鱼罐头，只是孙风义找出来了而已。在驱散味道的这个时间，节目组的工作人员带着大家到各自房间，把藏好的食物都找了出来。确实，每个人的房间都有飞鱼罐头。弹幕又是一阵哈哈哈，嘲笑孙风义真倒霉。不出意外。在美食点评这一块，孙风义是没有分了，因为他并没有坚持把食物做完，将飞鱼放进锅里后，他实在是忍不住就放弃了。他就算不放弃，这道菜也不会有评委给出一分，除非这个评委的鼻子和舌头都坏了。孙风义寻找食材机四分，没有做出一道菜，总共四分。沈秋玲寻找食材机一分，香煎秋刀鱼，不管是外形还是味道，都乏善可陈。五位评委夹起一块送进嘴里，完全是为了公平公正。最后五位评委给香煎秋刀鱼的分数二分、三分、一分、三分、一分，总共十一分。陈克席寻找食材机二分，煎牛排做的还算不错，各方面都没有太大的过错。五位评委吃了脸上的表情都很正常。五位评委给煎牛排的分数六分、七分、七分、四分、八分，总共三十四分。江淼淼寻找食材机三分，南瓜粉丝炒虾仁这道菜让评委眼前一亮，无论是外形还是创意都挺不错。评委们夹起南瓜里的虾仁，粉丝吃完轻轻点了点头。五位评委给南瓜粉丝炒虾仁的分数七分、六分、八分、八分、七分，总共三十九分。齐明寻找食材机二分，葱爆羊肉看上去是很不错的，都跟饭店里做的差不多了。评委们夹了一筷子，脸上的表情都挺好。还有评委夹了第二下。五位评委给葱爆羊肉的分数六分、六分、七分、八分、七分，总共三十六分。周慕言寻找食材机二分。猪肉烧鸡肉这道菜也算是让评委们大开眼界，可惜味道不太好吃，猪肉没有煮到位，鸡肉又太老，调味也只能算勉勉强强。五位评委给猪肉烧鸡肉的分数四分、三分、四分、三分、三分，总共十九分。成语寻找食材鸡一分，烤猪排这道菜是简单，但它的色泽味道都非常不错，酥脆的外壳更是令口感变得更加丰富，评委们嚼脆骨咯咯的响。五位评委给烤猪排的分数七分、七分、八分。七分，七分，总共三十七分。午饭大 PK 的分数出来后，就开始挑选竞演的顺序。由分数最高的江淼淼先选，他选择了第七个出场，也就是最后一位。程宇第二个做选择，他随便说了一个数，第五个出场。齐明第三个做选择，他认真的思考了一下，决定还是在程宇前面唱，并与程宇拉开点距离，所以选择了第三个出场。陈克席第四个做选择，他没有犹豫，直接说出了第二个出场。周慕言第五个做选择。剩下的位置只有一四六这三个选择，他也没多衡量，单纯不想第一个上场，就选择了第四个出场。沈秋玲第六个做选择，他其实没啥好选的了，这两个出场顺序他都不太想选，首个演唱还是接着成语唱，他还是选择了接在成语后面唱第六个出场。孙丰毅就没有选择，只能被动开场演唱。这个选择他其实还挺满意，让他选择的话，他其实也会选择第一个唱。第一个唱，他打算直接把场子燃起来。这样后面的歌手都不太好接住，这样比赛一开始就赢一大半了，有什么不好？开场演唱，观众情绪不到位，演唱效果不好，这些问题他才不担心呢。他是谁？准天王孙丰毅，炸场小能手，开场的王，他就怕有人跟他抢开场呢。这个环节之后就让大家吃午饭了，都是节目组到附近饭店买的。吃完，大家就各自回屋，为晚上的竞演调整状态了。各自调整状态的方式也不同，像沈秋玲。江淼淼和周慕言三人都是在录音室进行练习，找到更好的状态。陈克席是到了附近的钢琴店，弹奏了一会儿钢琴。齐明是在自己房间的阳台旁看书，孙丰毅是旁边的健身房做了一些运动，而程宇是回到房间，躺到床上进行一个休息。早上为了赶飞机，他早起了一会儿，下午就特别困，
，为了晚上能够保持状态，还是睡一觉吧。导播，你气啥气？我就要看宇哥睡觉。导播，你不想要鸡腿了是吧？导播，你不干人事。星号星号星号星号星号星号。晚上八点，画面已经切回到演播厅，华丽的舞台，四周都是最高级的设备，还有顶尖的乐手团队。下面的观众已经坐好，左边最前面的观众都是些专业的乐评老师，他们既是观众，也负责一些简单的点评。韩光云身着墨绿色的西装，站在舞台的中央。站到这个舞台上，他终于感觉自己是个主持人了。举起话筒，欢迎大家收看新一季的《歌手》，我是主持人韩光云。大家想必对我们的节目已经很了解了。虽然这季有所改动，但最核心的部分还是没有变的。这里依然是全华夏最专业的歌手竞演舞台。今晚将有七位首发歌手带来他们的演出，敬请期待。感谢为我们带来精彩节目的番茄新能源新车独家赞助。番茄新能源汽车想去哪里去哪里。下面有请第一位竞演歌手，他是酷帅的炸场能手，他的歌声总能给人带来最炙热的力量，让我们感受他今晚的能量吧。画面切到后台，孙丰毅穿着黑色的 T 恤，胸口有银线做装饰，左手的手臂有一条银色链子环绕，下身是黑色的破洞裤，总体突出一个裤子。旁边他的经纪人笑着说：“加油。”孙丰毅点点头，拿起话筒走向舞台。第133章，炸场之王。每走一步，孙丰毅就把自己的情绪往上抬，因为只有把自己的情绪调动起来，才能去感染观众。他要在开口唱之前，就把自己的情绪顶到很饱满的位置，这样才能保证一开口就能点燃观众。孙丰毅走到舞台的中央，灯光暗下来，聚光灯笼照到他身上，他的眼神很明亮，似乎有火在瞳孔中燃烧。屏幕前出现歌曲信息，一切爆炸。这首歌是孙丰毅的成名作，获得过金曲奖的提名，流传度很广，翻唱版本众多。但再多的翻唱也没有孙丰毅唱的有感染力，他已经有很长时间没有唱过这首歌了。天呐，开局王炸，一切爆炸，还没唱我就头皮发麻了。一哥这是开局就想拿个第一啊，来吧！弹幕量激增，实时观看人数又涨了一波，破亿，并且稳定下来。孙丰一手拿着话筒俯下身，灯光亮起，舞台出现红色的火焰特效，激昂热血的音乐响起，就像在舞台现场扔下一枚核弹。在音乐声响起的同时，孙丰毅开枪了，节奏强劲的快歌。不过他的吐词很清晰，声音中的力量就像是在舞台漾起涟漪，一阵一阵扩散到了整个演播厅，荡漾到每个人的心里，让台下和屏幕前观众的心都跟着荡漾起来，仿佛一个节奏器在他们心里跳动一样。燃，炸，爆，酷！这就是舞台上的孙丰毅，他就像是一团熊熊燃烧的火焰，越烧越旺，这个演播厅的顶也不能阻挡。这团火要烧出天际。孙丰毅拿开话筒，音乐声停，他朝前面弯腰鞠躬。这时候，观众们才感觉自己的心跳恢复正常，双手忍不住热烈的鼓掌。只有这热情如潮的掌声，才能表达他们对这首歌的喜爱。孙哥牛批，炸，长，让一切爆炸，什么都爆炸。孙哥这期你不是第一，我都不答应。画面切到成语的休息室。哇，宇哥，孙丰毅老师这首歌好强。无锡感叹道：“程宇点点头，歌声的感染力和爆发力都很棒。”切到江淼淼的休息室，江淼淼正站着拍手呢。屏幕前的观众有很多，也都激动的鼓起掌，包括一位狂音的主播周芳礼，他是狂音的唱歌主播，有三百多万的粉丝，平时就是直播唱唱歌，和观众们聊聊天。不过今天歌手开播，就跟超管报备了一下，与观众们一起看歌手。周芳礼停下鼓掌的手，太恐怖了！我在直播间也唱过《一切爆炸》。这首歌，但跟孙哥一比，那真是一个天一个地啊！这首歌真的只有这个人才能唱出那种感觉，能让人感受到那份无所顾忌的勇气、势不可挡的决心。而且孙哥的唱歌实力比之前更强了，对这首歌的把控比之前更加到位，不会一放就收不回来，而是收放自如。我知道很多观众可能听不出来这么多细节，但肯定能发现，今天听他唱这首歌，比之前听的都更加有感染力，实在是太恐怖了！我敢打包票，这第一期的第一名。孙丰毅拿定了，不然就是有黑幕。孙哥牛批，同意老周的看法。孙哥这次是真的超级强，录屏了，要么预言家，要么小丑，看戏，看戏。演播厅，韩光云登台，看了一眼气还没喘匀的孙丰毅。丰毅，你唱的这首歌真是给这一季开了一个好头啊！但接下来的歌手可头疼了。孙丰毅努力平复好呼吸，我很尊重这个舞台，所以，呼，当然要来一个漂亮的开场。韩光云点点头，这个开场相当漂亮。你还有什么想说的吗？孙丰毅看向台下的观众，拿起话筒。这次来这个舞台，我的目标只有一个，那就是歌王。下面一众掌声。孙哥帅气，无敌的孙哥，歌王就是你。
。韩光云说：“我相信每一位歌手来到这个舞台都是冲着歌王去的。”感谢孙丰毅给我们带来的精彩演出。现在请他先下台休息一下。镜头跟着孙丰毅一直走到幕后。女主持问：“孙老师对自己今天的演唱满意吗？”孙丰毅回答：“还挺满意的，达到了我想要的效果。”画面切回到演播厅，韩光云开始介绍下一位歌手，他是舞台上的优雅王子。他的歌声宛如上帝亲吻过，是那样的优美。他是音乐的王子陈克席。后台，陈克席穿着一身帅气的西装，脸色平静，拿起一旁的话筒。其实他的内心并没有那么平静。孙丰毅的歌和他的歌其实反差挺大。他的歌偏安静轻缓，能不受影响，抵消掉孙丰毅的歌所带来的情绪激荡。但他没有想到，孙丰毅一开始就拿出了自己的看家本领。这首歌带来的冲击可不是那么好抵消的，说不定会影响到他要唱的歌。陈克席平稳自己的呼吸。作为唱了这么多年的歌手，什么样的舞台没有经历过？这点小事情还不足以影响到他的心。面带着恰到好处的微笑，每一步都迈得不大不小。他就像是一位修养很好的王子，不快不慢地走向舞台。走到舞台中央，灯光聚焦到陈克席身上。他就像是一位西方歌剧中的王子，将要进行自己的独白。屏幕前出现歌曲信息栏，一刹芳华。这是陈克席非常具有代表性的歌曲之一，兼具了流行和古典，歌词优美。曲调高级，出自两位顶尖金牌之手，曾饱览了那一年各大音乐奖项。由此可见，这首歌之强，竟然是这首歌。第一期就都这么拼吗？神仙打架，神仙打架，我的耳朵今天有福了。陈克席太爱你了。灯光亮起，舞台出现无数桃花的花瓣，从树枝上飘落。轻缓悠扬的音乐声响起，如山间溪泉般缓缓流淌而出，将观众的心都平复了。陈克席随着音乐轻摇， 1 3 4顶住了压力。这首歌的前奏挺长，但听着很舒服，听着听着就沉浸进去。现在很多歌的前奏都很短，不快点进到唱歌的部分，很多人就已经没有耐心了。但侧面也说明了很多创作者对前奏没有信心。一刹芳华不一样，前奏舒缓抓耳，根本不担心听众会没有耐心。每次听都感觉好棒，舒服，感觉世界都平静下来。这前奏听起来还是那么优美。台下面的观众非常安静，聆听着舒缓的音乐。陈克席举起话筒。清澈的嗓音与音乐完美的融合，美声加流行的唱腔，使这首歌不但动听，而且高级。要来了，要来了！陈克席的完美高音，天籁要来了。歌曲进入到副歌部分，这首歌的高潮非常的难唱，那恐怖的高音已经是只有女高音能唱的领域，他还是真声唱上去的。陈克席的音域很广，这也是他的天赋。无可挑剔的演出，算是接住了刚才孙丰毅燃起的场子。陈克席弯腰鞠躬，下面响起热烈的掌声。克席，你是最棒的！我真是个善变的女人。刚才我还喜欢风毅，现在又爱上了克席。我的脑子里还回荡着陈克席的声音，太美了。韩光云走上台，感谢陈克席给我们带来这么美妙的音乐。有什么想跟大家说一下的吗？陈克席侧过身，深呼吸两下，使自己的呼吸平稳，转回来，脸上已经挂上迷人的微笑。歌手是个非常棒的舞台，有这么多的高手一起同台竞技，是一件非常开心的事情。希望大家都是享受这个舞台，尽情比赛。韩光云笑着说：“好的。”戚老师好像有什么想说的，我们请戚老师发表一下感想。观众席前排的一位六十多岁的老先生站起来，这首歌我不多评价，发挥的非常好。我想说的是，陈克席能顶住孙丰毅给的压力，如此好的完成这首歌不容易啊！观众们又响起一片掌声。狂音，周芳里的直播间实时人数现在有七八万人，他算是真切感受到了歌手这个节目恐怖的热度。要知道他平时直播也就三四千人观看，现在足足涨了十几倍。关键是狂音那么多主播，现在观看歌手的直播间没有上千，也有大几百，肯定不会所有直播间都有这么恐怖的涨幅。但音乐区肯定涨幅最大，毕竟专业对口。周芳里看到有一条弹幕：“陈克席这首歌和孙丰毅比怎么样？”他把弹幕读了一遍，思考了一会，这条弹幕有点搞事情啊。但老周还就是个敢讲实话的人。陈克席这首歌怎么样？非常的棒，表演的完全没有问题，完成度相当高。但比之孙丰毅那首，还是有所不如。一切爆炸，这首歌带给观众的冲击力明显更大。我看到有弹幕说：“这是我的一家之言。”还有什么两首歌是完全不同的风格？一刹芳华当然不能做到像《一切爆炸》那么有冲击力。其实不是这样的，好歌都能给人带来冲击，只是冲击的形式不同。一刹芳华，你们听后面有触动吗？也有，只是不如《一切爆炸》大罢了。而且你们没有听到戚老师怎么说的吗？顶住孙丰毅的压力，完成好这首歌不容易。潜台词是什么意思？还不明白吗？当然，最后的结果也不一定。两首歌确实都非常棒。切，有本事别说最后一句话，夸了一通，一切爆炸。最后咋又不确定了？
：“老周，你大胆的预测啊！刚才你可说孙枫毅第一的。”歌手：演播厅，韩光云做了手势，我们请乘客席到后台先休息一下。镜头跟着乘客席的步伐来到后台，女主持已经在门口等着他了。女主持问道：“客席对今天的表演感觉怎么样？”陈克席微笑着说：“算是不好不坏吧。”孙枫毅的开场的那首歌确实很厉害。画面再次切回演播厅，韩光宇看着手卡，下一位歌手。就是金曲制造机，拥有稳定台风、温暖声线的金玉帅大叔齐明，让我们用热烈的掌声欢迎齐明登场。灯光聚焦到齐明身上，屏幕前出现歌曲信息栏《墨香》，墨香是齐明的代表作之一，经久不衰，至今十多年来依然是 KTV 中的必点曲目之一，非常经典。齐明的台风非常稳，像是一位说书人在娓娓道来一首歌曲，沉浸在歌声中，不知不觉就被感动。这就是齐明的魅力，润物细无声。他用歌声塑造出了一个故事，人们仿佛能在眼前看到这个故事上演，为这个故事动心动情。表演完成，观众们同样没有吝啬自己的掌声。韩光云上台和齐明靠了一下肩，我跟齐明是很好的朋友，他的歌我很喜欢。今天这首《墨香》很棒，应该还做了一点改编吧？齐明笑笑，确实做了一些改编，毕竟要跟这么多高手对决。这个改编我自己还是挺喜欢的，副歌部分的强度虽然减弱了些许，但歌曲整体的曲线更加流畅。台下一阵热烈的掌声，表明了对这个改动的认可。狂音，周芳里的直播间，他两手紧握，有些激动。这就是准天王啊！每个人都好强，真的。齐名改编《墨香》是我没有想到的，但这个改动确实很棒。这首歌更加符合他自身的特质，实在是棒。节目再继续，已经放到齐名下台，走到后台，接受女主持简单的采访，切了孙枫毅和陈克熙休息室的画面，对齐名这场的表演，他们给予了很高的评价。画面回到演播厅，韩光云正邀请下一位竞演歌手。他拥有着与众不同的嗓音，唱法独特，尤其擅长蓝调和爵士。蓝调爵士配合他的嗓音中的慵懒感，别有一番风味。下面，让我们用热烈的掌声欢迎周慕言上台。135插一段广告：周慕言走到舞台的中央，虽然他平时是一副懒洋洋的模样，但拿起话筒后，脸上的神情变得认真许多。哇，周慕言唱歌的样子真是百看不厌，帅死了！太喜欢慕言的歌了，简直唱进我心里面。周慕言穿着藏蓝色的夹克，能看到清晰的锁骨。他的五官很立体，有着西方人的俊俏。站在那里，有种淡然、与世无争的气质。灯光亮起，屏幕前出现歌曲信息栏《街边小巷》。《街边小巷》是周慕言的代表作之一，是一种充满了生活气息的歌曲。蓝调加上它独特的声线，营造出了一种慵懒舒适的生活氛围。这首歌真的只有周慕言才能唱出这种味道。太爱周哥这首《街边小巷》。能唱出这首歌味道的只有周哥，周哥无敌。台下的观众静静的聆听，感受歌中平凡真实的力量，就仿佛回到八九十年代的街边巷子，不宽的街道，满是骑着自行车的行人，早餐店刚出炉的肉包飘着热腾腾的香气，卖家电的店铺叫喊着新到的电视。歌曲结束，许多人依然沉浸在那个年代、那个场景。过了一会儿，才响起热烈的掌声。韩光云走上台，和周慕言握了握手，感谢周慕言。街边小巷是我经常会听的歌。也听过其他少版本，也只有慕言你唱的最好听。周慕言客气地说：“谢谢韩哥，这首歌不同的人唱肯定会有不同的味道，都很棒。”韩光云看向台下，我们听听吴老师有什么感想。台下站起一位五十多岁的中老年男人，周慕言的歌我最喜欢的就是《街边小巷》，他的歌声真的能营造出那种年代感，很美好。周慕言微微弯腰，谢谢吴老师。韩光云说：“这么精彩的节目，怎么能没有广告呢？”让我们进一段广告，马上回来。画面一切变成了番茄新能源汽车在城郊的公路上飞驰。狂音，周芳里的直播间，他还在回味刚才周慕言所唱的《街边小巷》，长呼了一口气。像我这种有点年纪的人，听这首歌真的感触良多，太有味道了，别人根本唱不出这种感觉。每个人都很厉害，这季的歌手质量太高了，这第一期放到这就起码有了以往半决赛的水平，确实很有味道，很有那种生活气息，那种慵懒闲适的生活，真令人向往。下一位，程宇该上场了。周芳里扫了一眼弹幕，我看到有人说成语，这个人确实厉害，最近也是火得一塌糊涂。但说实话，要不是他太火了，根本上不了这季的歌手。不是我故意贬低成语，他的歌确实都非常的棒，但我觉得他距离这些准天王还是有一段距离的。他太年轻了，太年轻，没有沉淀，在这样的舞台不一定能发挥出全部的实力。况且与他同台竞技的选手都太强了，他们中的任何一个人获得今年的天王天后称号，我都不奇怪。老周，劝你谨言慎行。老周，别说我认识你，成语都敢说，你胆子好肥啊！成语实力挺强的
，老周，你有点小瞧他了。”看着满屏的弹幕，周芳里笑了笑：“我都不怕，你们怕什么？再者，我说的都是实话，咋实话都不能说了吗？我没有小瞧他，但也要看和哪些人比。这季的歌手哪一个不是天王天后候选？实力作品知名度都不缺，成语还是太年轻，再等上几年还差不多。据以往经验。”小乔成语的最后脸都被打得啪啪响，主播，你是真想爆人气啊！主播，我录屏了。微博歌手虽然还在播，但很多话题被自动顶上了热搜榜。歌手开播，热搜榜一爆。孙丰毅一切爆炸，热搜榜五。陈克席一刹芳华，热搜第六。齐名墨香，热搜第七。周慕言街边小巷，热搜第八。成语还未登场，热搜第二十。在热搜榜第一的话题里，气死我了！我正心心念念着宇哥就要登场了 ，MD 竟然来了一段广告，期待宇哥今晚的舞台。节目组竟然给我放广告啊！我的宇哥，我与你的距离竟然是一段可恶的广告。还有很多分析了已经唱过的四位歌手，对他们的舞台还有歌曲做了一些点评。但有些人为了博取更大的流量，就带上了之后要上场的成语。大叫娱乐是微博上一个营销号，有着一百多万的粉丝。这季的歌手真的是精彩纷呈。首发歌手的实力都非常强，已经唱过的四位各有千秋，不愧为准天王。他们四人除了有硬实力外，还有着各自独特的武器：孙丰毅的感染力、陈克席的唱腔、齐名的稳定和周慕言的声线。而接下来要上场的成语，他有什么？他与这些准天王还是有所差距，不是成语弱，而是他的对手太强。我想，歌手节目组请成语来，是为了他身上的热度，毕竟已经请了这么多实力超强的歌手。再请成语这个有流量、唱歌还算不错的歌手去，也无伤大雅。我能理解节目组这个做法，成语实力还是不错的，希望他能全力以赴，不要给这么精彩的第一期节目拖后腿。这个评论实在太恶心了，很多成语的粉丝都忍不住在下面喷。为了流量是吧？姐给你，哪里来的破营销号，捧四彩一是吧？宇哥上节目还拖后腿，你是哪根葱？有耳朵吗？就说这种话，耳朵没用，没人怪你，但你脑子没用，就不要出来瞎说八道了。那些歌手是很强，宇哥就弱了。姐妹们都走，这就是个骗流量的垃圾公众号，别理他，越理他，他越高兴。在一些成语的粉丝回复后，大叫娱乐又发了一篇微博。我只是说实话，一些粉丝就受不了了。你觉得你家哥哥厉害？有本事你让你家哥哥赢给我看啊！不能就不要叫嚣。136孤独的舞台，姐妹们别理他，都走，都走。这条微博下面的回复少了很多，懒得再搭理他。这些粉丝们也都知道，很多都是为了流量、为了热度说的话，但有时还是会忍不住生气，去喷几句。还有一些装逼犯的言论也很令人作呕，什么成语还稚嫩，跟这些前辈比还是差了一截。其实自己什么本事也没有，也根本不懂歌唱歌，只会指点江山，这个不行，那个不行。姐妹们回去吧，广告结束了，看宇哥了。姐妹们速回，速回，速回，节目开始了。画面切回到节目，在后台，门打开。成语背着吉他从休息室走出来，哇，宇哥，我的心化了，帅呆了，我的宇哥，宇哥好帅，迷死人了。成语穿着黑白撞色的衬衫，黑色的破洞牛仔裤，斜挂着墨蓝色的吉他，头发梳了上去，淡然冷漠的气质中又透露出一丝不羁。站在休息室门口的吴曦举起手握紧了拳头，宇哥加油。他其实有些担心宇哥，他感觉从那次晕倒后，宇哥的状态就不对劲，明明相处起来和之前差不多，但就是感觉更加冷淡，且有说不清道不明的隔阂。镜头切回到成语身上，先是给了成语正面的特写，精致的五官在特写镜头下也完全没有瑕疵。再换成成语身后的镜头，长长的走廊，红色的地毯，成语一个人走向舞台的身影。成语对这个世界的感觉很奇怪，既熟悉又陌生。他好像在这里待了挺久，又好像格格不入。从昏迷中醒来，他才明白自己没有那么坚强。前身的那些痛苦情绪，他以为没有任何影响，原来只是衍生出了另一个人格来替他承受。衍生人格。需要我来唱吗？本人格，这首歌还是我来唱合适。衍生人格，我不就是你吗？本人格，那我唱，不就等于你唱吗？衍生人格，成语走到舞台中央，白色的射灯聚到他身上，全场安静，所有的目光都看着他。休息室里的歌手都盯着屏幕，他们知道成语的实力，对他很看重。屏幕左下角出现歌曲的信息栏，《美丽世界》的锅，演唱成语，作词成语，作曲成语。竟然是新歌，哇塞！宇哥竟然直接唱新歌，宇哥牛掰，太爱你了！不愧是宇哥，敢拿新歌比赛。歌曲名一出来，很多人都震惊了。这样竞技的舞台，同台的对手都是准天王、准天后，还敢拿出新歌？
，这是有多大的勇气啊！杭城风京一号小区，吴奇贴着面膜，新哥怎么了？难道不好吗？赵小鱼解答：新哥不是不好，而是一种很冒险的行为。这是一个歌手竞技舞台，首先你的歌不能差，然后才去比别的。你说你唱一首难听的歌，唱得再好有什么用？因为是第一期。其他歌手都是拿出了自己以前的成名曲作为第一首歌，不仅稳妥，而且能够唤起大家的一些情怀。那些歌都经过了大家的认可，是毋庸置疑的好歌，只要发挥好就行。而宇哥唱的是一首新歌，新歌就意味着市场认可度未定，如果歌不好，唱的再好也没有用。所以，歌手往季的比赛中都没有出现过新歌。吴奇担忧道：“那宇哥干嘛不唱自己之前的歌？不是有很多选择吗？千百度、消愁、千里之外这些。”赵小鱼摇摇头。我也不知道，宇哥应该有自己的考量吧。新歌也不是完全没有好处，如果新歌足够好的话，效果会更好。但这里的足够好是不能比之前那些选手唱的歌差。演播厅灯光并没有变得很明亮，整体保持着昏暗的氛围，就成语四周要亮一些。成语将话筒杆调试到适合的位置，向后面的乐手示意，轻弹几下琴弦，后面的乐手跟着弹奏起来。别哭，我亲爱的人，我想我们会一起死去。别哭，夏日的玫瑰。一切已经过去。这首歌原本是唱给爱人的，所以情感比较深情。而成语不是，它是唱歌所有人听的，所以没有那么深情。第一句话唱的就像是一句问候，但歌声中的孤寂与悲伤的感觉保留下来了。你听窗外的夜莺路上欢笑的人群，这多像我们的梦。哦，别哭，亲爱的人，我们要坚强，我们要微笑，因为无论我们怎样，我们永远是这美丽世界的孤儿。成语刻意压低嗓音，变得有些沙哑，传达出歌声中的那种孤独与勇敢。这既是他对自己的写照，又是对自己的鼓励。他在这个世界感受到的孤独，是所有人都无法理解的。但这份真切的孤独，又和所有人一样，每个人都会在某时某刻真切的感知到孤独，感到无依无靠，世界都不理解我，我只有我自己。但希望你能勇敢，你能微笑，因为我们都是这个世界最美丽的孤儿。这是成语想唱给自己听的，也是想告诉那些同样孤独的人，鼓起勇气微笑吧。有时，我感觉失落，感觉自己像一棵草。有时，我陷入空虚，可我不知道为什么。时光流走了，而我依然在这儿，我已掉进深深的漩涡。不行了，好有感触，宇哥，我为你流了太多泪了，我不会哭的，不会。哦，别哭，亲爱的人，我们要坚强，我们要微笑，因为无论我们怎样，我们永远是这美丽世界的孤儿。宇哥，你杀我！不争气的眼泪水都流到嘴里了，泪，他好咸。我好像感受到了宇哥内心的孤独。宇哥，我们会永远守护你的。现场的感染力是最强的。因为成语真真切切地站在他们的面前，虽然成语站在舞台上那么的闪耀，但台下的观众像是触摸到了他那颗孤独的心脏，眼泪不知不觉就流了下来。137我什么时候说过？成语唱歌的声音停下，最后弹了几下吉他，整个演播厅陷入了一片寂静，灯光也没有亮起，依然保持着偏昏暗的氛围。成语弯腰鞠躬，许多观众流着眼泪，非常用力地鼓起了掌，响彻演播厅的掌声，久久未曾停下。韩光云站在台下，并没有上台。这时候的弹幕都少了很多。从成语唱到一半时，弹幕量就明显下降。不是说唱跑了很多人，而是很多人都沉默了，连打弹幕的心思都没有。因为人数在后天完全可以看到，从成语唱这首歌开始，人数呈一个明显的上升趋势，一直到一亿五千多万人才减缓下来。这已经是开播以来的实时人数峰值了。掌声停下，韩光云才上台，苦笑了一下，感谢成语给我们带来的精彩演出。这首歌真的直击人心。我这么坚强的一个老男人，都听得内心波澜起伏。要不是我能忍，估计上来眼眶都是湿润的。成语有什么想跟大家说的吗？成语拿起话筒赶上的话筒，我们每个人都会感到孤独。这份孤独会突然袭来，可能在房间里一个人坐着时，可能是走在熙熙攘攘的街道时，可能是参加热闹的派对时。希望大家都能鼓起勇气，微笑的面对，因为我们每个人都是这个美丽世界里独一无二的存在。又是一阵响亮的掌声，弹幕这个时候多了起来。宇哥。说的太好了，宇哥，你简直唱到了我的心里，又多了一首单曲循环的歌。这是一首摇滚，但没有那么多的嘶吼与狂野，就算是呐喊，都是非常低沉内敛的。成语像是在耳边轻唤，让大家提起勇气，微笑起来。孤独与忧伤并不能将我们打败，他们都能真切地感受到成语内心的孤独，又被他歌声中的力量所鼓舞，所以那份鼓舞来得更加的真实与有力。画面切到公共休息室，已经唱完的孙丰毅、陈克席。齐明和周慕言都坐在这里，四个人面色都有些凝重。成语的表演可以说是出乎他们的预料，现场效果太爆炸了。齐明感叹了一句：“成语还是那个成语，永远都那么的让人出乎意料。”
他们已经非常高估成语了，把他当做同等级的选手来对待，但似乎还是小瞧他了。孙枫毅保持着自己酷酷的神情，成语这首歌真的很强，情感很真挚，也很能打动人。他其实有点被打击到，因为第一期节目他是想先拿个第一名的，所以唱了他拿手的一切爆炸，而且他的发挥超级棒，以为第一八九不离十了。哪怕是在陈克席、齐明和周慕言都表演完后，他的信心都不曾有所衰减。但成语的这首《美丽世界的孤儿》，他真有点没底了。陈克席优雅地端坐在沙发上，没有说话。周慕言看着屏幕，神情认真。画面切到沈秋玲的休息室，沈秋玲此刻的表情有点僵硬，她的心态有点崩。我刚才还庆幸呢，没有第二个场接孙枫毅的场。现在成语这个场要怎么接？我真太倒霉了。成语这首唱的还是摇滚，我也唱摇滚的呀。我还不如第二个出场呢。林姐好像不太开心啊。林姐马上就要上场了，燥起来，别哭，亲爱的林姐。又切到江淼淼的休息室，江淼淼穿着淡蓝色的连衣裙，露出漂亮的双肩，她脸上的神情要淡然许多。成语这首歌很厉害啊，真的太打动人了。他就是有点被成语那首歌惊到了，但又不是他要接这个场，接在沈秋玲下面，怎么也不会比成语这个场难接。狂音，周芳里的直播间，请问主播孙枫毅还是你预言的第一吗？主播，是你说成语不行的吗？主播，你为什么不说话？主播，你是哑巴吗？主播。你不会看弹幕吗？周芳里深吸一口气，吐出来：“啧啧啧，成语真的是很恐怖的歌手啊！他的共情能力实在是太厉害了。”老周刚才都忍不住流眼泪下来。你别看直播间现在热热闹闹的，但这个房间就我一个人，我的孤独谁又懂？成语他懂。还有，请弹幕不要瞎说。我什么时候说过孙枫毅第一了？我又有哪句话说成语不行了？不要随意诽谤主播呀！我们都录屏了，就知道你老小子要耍赖。刚说过的话，转头就忘是吧？不愧是你老周，老油条还得是你啊！周芳里摆摆手，大笑道：“都是节目效果，大家别当真。”成语这首歌唱的是真好，我爱听，明天就在直播间唱给大家听一听。微博上，成语“美丽世界的孤儿”这个热搜词条直接冲到了热搜榜二，隐隐有把第一拉下来的趋势。杭城，我去发微博了。赵小鱼穿着可爱的兔兔拖鞋就奔向书房，电脑早已打开，登录了微博的后台。我就知道今晚肯定会有东西要写。果然不出本小姐所料，在成语唱这首歌的时候，他就有很多的感触。他对成语的了解算是挺深的，更能感受到这首歌里蕴含的情感。《美丽世界的孤儿》这首歌之所以这么打动人，最简单的原因就是它是成语唱的。只有他唱，你才能感受到那份孤独，那份内心的忧伤，因为那些都是他内心真实存在的情感。那些埋藏在他内心深处的情感，通过音符悄悄地流入我们的内心。我们与成语好像建起了一座桥梁。可以用心直接对话，但这并不是这首歌最棒的地方。《美丽世界的孤儿》并不是告诉你要感知他的忧伤、他的悲痛，而是希望我们在面对这些忧伤、这些悲痛时能微笑。他将这个力量通过歌声传递给了我们。鼓起勇气，面对孤独，做美丽世界独一无二的你自己吧。这篇微博他并没有插任何图片，就直接发送出去了。138竞演排名，在一片掌声中，成语走下舞台，走到幕后的门那边。掌声依然可以听见。女主持人迎上来，笑脸盈盈。成语老师对自己今天的表现满意吗？成语脸上有着淡淡的笑容，还算满意。女主持人看成语不想再说什么，就没有开口再问。其实她还有很多问题想问成语，而且继续跟成语聊天的话，她说不定还能多点镜头。衍生人格，这个歌我唱确实不合适。本人格，你唱的话应该会选择别的歌。衍生人格，这都也是。本人格。你觉得我唱的怎么样？衍生人格，你唱的不就是我唱的吗？我可能说自己唱的不好吗？本人格还是有些区别的，而且我应该会更谦虚一点。衍生人格，其实我更加适合主导这具身体。本人格，你主导，有的时候太张扬了。衍生人格，这就是我讨厌你的地方。你这个人原来也很压抑，这就是你不能承受那些需要我来的原因。本人格，也许是这样吧，但我挺喜欢这样的自己。没有谁规定。一定要活泼开朗才是好的性格吧，衍生人格，我说不定就是被你的性格拖累了。我应该更强硬一点，这样我就能一直主导这具身体了。本人格，难道不是因为你太累了吗？衍生人格，你这样说话很讨厌，你知道吗？对自己也要这样说话。本人格，对自己不应该更诚实一点吗？衍生人格，要不我还是抢抢身体的主导权吧。本人格，你已经主导身体一段时间了，现在应该我来了。衍生人格，我不就是你吗？我主导，你主导，有区别吗？本人格
，这句话我同样送给你。”程宇走到公共休息室，和四位打了一声招呼，坐下，同样开始观看屏幕。观众们响起热烈的掌声，欢迎沈秋林登场。镜头切到后台，沈秋林穿着短袖，外面套了女士修身夹克，清爽的短发非常干净利落，脸上挂着淡淡的笑容。他已经调整好了，那些情绪在歌声中呐喊出来就行了。都是身经百战的歌手，这点情绪还影响不到他的发挥。潇洒的拿起话筒，轻松的走向舞台。到达舞台的中央，灯光打到他的身上，他低下头，慢慢积累自己的力量，一会儿要在这个舞台发出最响亮的呐喊。屏幕的左下角出现歌曲信息栏，奔向远方。奔向远方是沈秋林非常出名的一首歌，曾经非常火爆。一首《奔向远方》，不知让多少青年。燃起对自由的向往，踏上远方的路途。沈秋林一开口，刚才那种忧伤的氛围就被冲淡许多，逐渐带动起演播厅的气氛。听到沈姐唱这首歌，就想出去了，向往那个远方，奔向远方，即刻出发。现场的氛围并没有达到沈秋林想要的效果，成语刚才那首歌的影响还在，现场不能直接嗨起来。在唱到高潮的时候，沈秋林升了一个调，这已经是他能做到不破音的极限了。现场的氛围才逐渐热烈起来，太爽了，这才是。我想要看的歌手，第一期都这样了，后面我都不敢想。唱完，沈秋林喘了几口粗气，弯腰鞠躬。台下响起一阵掌声，韩光云走上舞台。狂音，周芳里的直播间。周芳里一脸开心的笑容，完全不在乎有些淡漠的嘲讽。沈姐真是太强了，在成语那个舞台的影响下，竟然还发挥的这么出色。这季的首发歌手，每一位都是实打实的唱将，怪不到赶直播，真的没有一位拉胯的。现在是不是又觉得沈姐第一了？主播。有本事再预言一波，主播，我请你恢复一下，我还是喜欢你刚才不可一世的样子。周芳里一拍桌子，再预言一波就预言一波，我今天还就说了，这期的第一，我猜是成语，你们最后看是不是吧。主播，脸都不要了呗，我记得你刚才可不是这样说的，咋又猜是成语了？成语，他不是太年轻了吗？演播厅，沈秋林已经欢送下台，这时候大家已经在欢迎江淼淼上台了，他是今天最后一位竞演歌手，他走到舞台的中央。灯光打到他的身上，一袭白色渐变长裙，上身都是纯洁的白色，下身的裙摆是淡蓝色，长裙有很多亮点，在灯光下熠熠闪光。已经是三十多奔四的年纪，但身材依然凹凸有致，脸上也光滑无瑕，看不到皱纹，就像二十多岁一样。江姐保养的真好，江姐真的是太漂亮了，江姐好像不会老一样。屏幕的左下角出现歌曲信息栏，我与你再相见。这是一首非常典型的江氏情歌，他也是靠这首歌成功出圈的，找到了自己的定位。有了之后，歌坛中的将是情歌。江淼淼的声音非常细腻，唱情歌有着独特的韵味。情歌她唱起来就跟别人不一样，怎么唱怎么好听。这也许就是天赋。江淼淼随着音乐轻轻开口，细腻的歌声将众人带入又甜又涩的爱情当中。曲中，台下的观众有不少都流下了眼泪。韩光云上台和江淼淼寒暄了几句，就将江淼淼请下了台。因为是直播，对时间的把控很严格，不能拖得太长。他独自在台上念了几句赞助商广告。就让大家看向大屏幕，在韩光云念好广告词，导播就将镜头切到公共休息室。七位歌手已经围着个半圈坐好，导演林汉站在众人的面前，他的手里拿着一个信封，他笑着看向众人：“本季歌手第一期的竞演排名已经在我手中了，是由现场三百位观众投票选出的，整个投票过程都有公证人在场，保证公平、公正、公开。想必大家对比赛的结果都非常好奇吧？说实话，我也很好奇。那你倒是快说啊！”你的坏习惯改不了了是吧？你又来折磨我了是吧？林汉慢悠悠的打开信封，本次竞演的第139。你倒是快说啊！看着手中的信封，林汉停顿了一下。你们想先知道第几名？沈秋林快速的说道：“第一名，你先说第一名吧。”第一名啊，那我就说第一名是谁了。林汉不确定的说：“你快说啊！”老毛病果然没有好，我赌五毛钱，他一时半会儿不会说。沈秋林。江淼淼等人非常配合，一脸期待地点点头。他们也是真的挺想知道第一名是谁。虽然他们对第一名的人选有所猜测，但毕竟只是猜测，对于自己的表演还是非常有信心的，多少还是寄希望于自己能夺得第一。林汉装模作样的看了好一会儿信封里的内容，就好像里面的内容太多，他要看好一会儿才能找到第一名在哪里，获得者是谁。看完信封，他又扫了一遍众人，仿佛要把人名和人对上，笑了笑说：“获得第一期歌手，竞演第一名的歌手是。”众人的耳朵都提起来，认真的听林汉说的内容。说到最后的名字，林汉又停下来，大家疑惑的看向他，那个眼神的意味很明显。你倒是快说啊！林汉就好似没有看到大家的神情，摇摇头说道：“我想了想
。如果我现在就说了第一名是谁，那最大的悬念不就没有了吗？沈秋林努力微笑，他的白眼真的忍不住要翻上去了。那你还问我？对于宣布竞演结果这个环节，可是林汉的最爱，哎，就吊着你们的胃口。不仅观众着急，那些歌手也非常着急。这就是节目效果。我还能在镜头面前露露脸，幕后这么多年，想在镜头面前找找存在感，真是太难了。尤其是在跟这些大明星一起时，但这个环节就不一样，嘿嘿。之前林汉在这个环节的表现就非常出名，还上了好几次热搜。一开始只是想逗逗那些歌手，没想到节目效果那么好，就把这个传承下来，也算是歌手节目的特色之一。众歌手知道林汉又来了，还以为这次创新，把这一趴也创新掉了。没想到这个老传统并没有变，他们索性就等着林汉报排名了，也不再说啥。看到众歌手都一副你反正最后总要报的态度，林汉也不着急。这些歌手怎么可能不在乎排名？林汉将手中的信封合上，笑了笑说：“我们先公布本场竞演的第六名吧。”沈秋林、齐明等几位歌手身体还是不由得一紧，他们对自己的排名在内心其实也有个预测，尤其是沈秋林，甚至在内心祈祷自己不要是最后一名。不是沈秋林没信心，实在是对手都太强了，而且其他选手对这个节目的重视一点也不亚于自己。他其实已经很重视这个节目了，在开播之前还特意练习了很久。之前开演唱会都没有像这样用心准备过，这次应该要宣布了吧？你到底说不说？又来，你有完没完啊？林汉又打开手中的信封，认真的说：“获得本场竞演第六名的歌手是……”众歌手都不由得紧张起来。林汉看向沈秋林，沈秋林睁大眼睛，手指向自己：“第六名就第六名吧，也不是不能接受。这次竞演，只要不是最后一名就行。”林汉的目光跳过了他，沈秋林一阵恼火：“那你盯着我看那么久？”林汉看向齐明，第六名的歌手就是齐明。什么？齐哥第六名？第六名？不会吧？林汉，你不会搞什么反转吧？齐明先是愣一下，又恢复淡淡的笑容，并没有表现出其他的情绪，表情管理做得十分到位。他其实已经猜到这次的排名不会有多好，但没想到是第六名，还以为能有个第四名，再不济也是第五，总归不是最后一名。齐明只能在内心这样安慰自己。林汉又看了一眼信封。微微蹙眉，下面说第几名呢？要不第三名吧。齐明已经知道自己的排名，所以很淡定。他现在也就对第一名和最后一名还有点好奇。程宇也比较淡定，甚至还有闲工夫和第二人格聊聊天。他也不是不在乎排名，只是看得比较开。反正该他做的已经尽力做完了。林汉沉吟了一会儿，就像是在放大招，要提前蓄力一会儿。他似乎下定决心，就说第三名，获得本场竞演第三名的是谁呢？让我再看看信封。那信封你不知道都看了几遍了？还看，你那是看信封吗？你托可以，别插广告就行。林汉边看信封边点头，第三名就是陈克席。陈克席露出微笑，点点头。这个排名虽然不是他想要的，但可以接受。他看了一眼坐在旁边的孙丰毅和程昱，估计第一名要在他们两人中产生了。好可惜，陈哥只有第三名。这一期的质量实在是太高了，这一期每位歌手都非常棒。林汉咳嗽了两声，将大家的目光都吸引过来。下面我将宣布竞演第五名的歌手。是谁呢？你们有谁想猜一下的吗？都不想猜啊？那我就说了，我真说了呀，是江淼淼。江淼淼笑着点点头，但她的牙齿紧紧咬了一下下唇。对于这个排名，她还是有点失望的，想着应该能更好一点。林汉竖起两根指头，有点不开心的说道：“下面我一次性宣布两位歌手的排名，第四名和第七名。”哟，怎么转性了？领导这是想开了啊？领导，你被绑架了吗？是的话，你就眨眨眼。涉及到最后一名，大家还挺关注，尤其是排名还没有出来的人。孙丰毅难免也有些紧张，他是觉得这次发挥的不错，但爆冷也不是不可能，还是会有一点担心。林汉看了一眼信封，可竞演排名第四和第七的歌手就是就是周慕言和沈秋林。林姐竟然最后一名，接成语的场实在太难了。林姐心里苦，但林姐什么都不说。沈秋林只能尴尬的笑笑，他虽然担心自己会得最后一名，但真的发生了，他还是不免有些失落。坐在沈秋林旁边的江淼淼握住了他的手，给予鼓励。我只是说，第四名和第七名是他们两人，又没说谁是第四名，谁是第七名。林汉晃动着信封说：“沈秋林惊讶的看向林汉，周慕言也颇为疑惑的看向林汉。我最后一名。”林汉赶紧说：“第四名是周慕言，第七名是沈秋林。”沈秋林一脸恼怒的看向林汉，语气却并没有很生气，笑骂道：“你讨打呀，领导！”林汉笑脸盈盈，开个玩笑。开个玩笑，这才是第一场比赛，后面的路还长着呢。一时的胜败算不了什么，最后一名是有点丢脸，尤其是他这种级别的歌手，但他也不是那种扭捏的性格。
在哪里跌倒，再在哪里爬起来就行。下一期节目，他绝对不会在最后一名了，这是底线。众人的目光不约而同的看向程宇和孙丰毅，第一和第二名就在他们俩之中产生了。对于这个结果，大家也没有太意外。确实，他们俩这次的表演都非常出色。第一到底是谁呢？宇哥第一，孙哥第一，一百四十，你确定你能行？说成语第一和说孙丰毅第一的人数感觉旗鼓相当，反正满屏的弹幕都是他们两个人的名字，确实不好分清，说谁的人更多一点。林汉收起嬉皮笑脸的样子，认真的说：“获得歌手第一期竞演排名第一的歌手就是……哎呀，鞋带松了。”林汉蹲下身，将信封放到一旁，系鞋带，故意的还是不小心？偏偏这个时候系鞋带，我有充足的证据怀疑鞋带是你上来之前解开的。一众歌手都有点哭笑不得。领导，你花样是真多。林汉系好鞋带，拿起信封，站起身，认真的望向程宇和孙丰毅。竞演第一名是是程宇，第一是宇哥，宇哥牛掰，宇哥第一，宇哥第一，宇哥第一。密密麻麻的弹幕都是在说程宇，再也看不到其他人的名字。众歌手鼓起掌，庆贺程宇拿到这第一期的第一名。庆贺归庆贺，但这不代表认输，这只是第一场比赛而已，他们还有大招没使出来呢，好戏才刚刚开始。众人鼓完掌之后，就看向林汉，意思很明显。结束了，能下班了吧？林汉笑笑，我再说一句话就能下班了。下一期的竞演是命题赛，命题是毕业季。命题赛，这个有意思哎，这个主题还挺应景。众歌手纷纷露出疑惑的神情。命题赛，之前可没有啊。他们虽然心有困惑，但都没有说什么。反正又不是针对自己一人，回去让团队找找这方面的歌就成。在林汉说完这句话，导播就把画面切掉了，换成了广告，还有结束的字幕。结束了，第一期好棒。这季歌手太强了，宇哥无敌！哎、啊、呀，好想看下一期。歌手的第一期结束，微博上成语“美丽世界的锅”这首歌冲上了热搜榜第一，其他歌手和歌曲依次排在后面，实现了霸榜。这不仅是节目的影响力的体现，也是几位歌手自身人气作用的结果。“美丽世界的锅”这首歌不仅在很短的时间内登上了新歌榜一，播放量稳居各大音乐 APP 第一，其他几位歌手的老歌也焕发新生。重新来到各大音乐 APP 播放量的前列，星号星号星号星号星号星号，歌手的第一期录制结束，有专门的车在演播厅外等着。程宇和吴曦是准备回宿舍住的，至于其他人会不会住在宿舍里，程宇就不知道了。毕竟要争夺天王天后称号，这些人的行程应该是排得满满当当的，不会像他这样就接了一个歌手的通告。程宇先是让车把吴曦送到宿舍旁边的酒店，宿舍是还有空屋，但都那都是给后面要来的歌手准备的。让吴曦住进去显然不合适，反正酒店就算宿舍所在小区的旁边不远，真有什么事情走过去几分钟也就到了。程宇回到宿舍，发现里面竟然还有人，是齐明。齐明就坐在客厅的沙发上玩着手机，看到程宇回来就站起了身，笑着说：“我猜你应该会回来。”程宇换了鞋子，走到沙发旁，问道：“你是在等我？”齐明示意程宇一起坐下，点了点头说：“是有件事情，还是当面跟程总监说一下比较好。”程宇坐到单独的沙发座上，沙发很软乎，看向齐明，你说吧。齐明双手交叉，大拇指来回拨动，声音低沉，诚恳地说：“说起来有些不好意思，我之前不是想让程总监帮忙写一首歌吗？我想着能不能用在下次比赛的歌曲上。歌手下次比赛是毕业季的命题赛，能跟毕业季搭上面的歌本来就少，而能称之为不错的作品，则更是凤毛麟角。还要适合我唱？我思考了很久，确实没有。第一期我只拿到了第六名。”如果下一期比赛的排名还是不乐观的话，我说不定就要成为第一个被淘汰的选手了。我知道我们现在是竞争对手，现在提这种要求确实不太合适。我也确实没有变办法才说的。歌手节目的比赛规则和之前一样，并没有变。两次竞演，淘汰一名竞演歌手，由其他歌手补位。齐明作为盛世娱乐推出来的天王争夺者，歌手两次竞演后就被淘汰，确实有点不像话。真要是被淘汰，估计天王称号也无望了。程宇思考了一番。但笑道：“关于下一场的歌曲，我目前还没有什么想法，我自己要唱什么歌都没有个定论，就更别说给你了。”齐明听到这里有点失望，但也知道这种事情不能强求。程宇停顿了一下，继续说：“但你这个忙，我可以帮，估计要等个一两天。我确定好自己唱什么歌后，才能帮你。”齐明露出笑容：“只要程宇愿意帮忙就好。下一场比赛有点把握了，之前他是一点底都没有。”高兴地说：“非常感谢程总监。”程宇摇摇头：“你也不需要感谢什么。”毕竟，就算我给了你哥，也并不代表你下一场就会取得好名次。这什么意思？难道说他不想写一首好歌给我？那为什么又要说出来呢？齐明一脸的疑惑，猜测道
：“程总监，你是对要创作毕业季的歌曲没什么信心吗？”“不是。”程宇说：“我对自己创作的歌曲还是挺有信心的。”“对歌曲有信心？那为什么？那不就剩下我了吗？”“这是对我没有信心。”齐明有点恼火，但也不敢太得罪程宇，说什么狠话出来，只能闷声道：“我对自己也很有信心。”他只能这样默默的反抗。程宇淡笑道：“那就好。”“那程总监，我就先走了。”再次感谢你，齐明站起身说道。他脸上还挂着笑容，但内心一刻也不想再待在这里。原先他还想再待在这里一晚，顺便和程宇培养培养感情，但就刚才，他改变了这个想法。再待下去，他指不定在什么地方又被程宇气到。他还不好发作，还是先跑为妙。本来他就有很多事情，应该连夜就赶往下个地方。是为了程宇才决定留一晚的，但现在没必要了。141有想法了。翌日清晨，程宇从睡梦中醒来。还是有点困，昨夜睡得并不是很好，他有点认床，打着哈欠，拿起手机给吴曦发了条微聊信息，让他过来的时候带点早饭过来，什么豆浆、油条、煎饼、豆腐脑啥的都可以，然后一起吃。反正目前这个宿舍就他一个人，想必那些大忙人不到最后一天录节目是不会回来的。他其实也可以回去，但昨天实在太累，反正是假期，就当是到京城游玩了。衍生人格，你准备给齐明哪首歌？本人格。还没有想好，衍生人格完全符合毕业季的好歌，我知道的也不是很多吧。本人格，你这句话听起来怪怪的。衍生人格，你不要纠结这个了。本人格，我今天想去校园逛逛。衍生人格，你感到有压力了。本人格是有点吧，那些歌手的实力确实很强。衍生人格，如果你害怕的话，就让我来吧，我觉得没什么问题。本人格，你不是出来很久了吗？还没有玩够。衍生人格，如果玩够的话，我就该消失了。没有我，你觉得你能承受住那些负面情绪吗？本人格，我觉得现在的话还好吧。衍生人格，切！听到门响了，程宇去开门，想着这么早应该是无锡带早饭来了。一开门，果然是无锡，手里还滴溜着一大袋的早餐，看上去很丰盛。程宇从无锡的手里接过早餐，无锡边换鞋子边说：“我买了豆浆、油条、豆腐脑，还有其他的一些小吃。”程宇将早餐放到餐桌上，把里面的东西都拿出来。无锡换好鞋子，就走到餐桌帮忙，将装蒸饺之类的盒子盖打开。盖子打开，还冒着热气呢。无锡一脸喜悦，看起来还挺不错。这早餐可是他查了京城的早餐好评榜选出来的，还仔细看了下面的评论，评价倒是比较客观，大多数是好评，差评也有一些。对于这些没有吃过的餐厅，无锡有一个挑选的小诀窍，就是看差评。就像是他今天买早餐的这家店。他看那些差评，基本没有说菜品有啥问题的，就是有些说菜品的也都是不合口味，而不是说菜品难吃。像这样的店，至少不会踩雷。无锡喝了一口豆浆，眼睛微微眯起来，口感醇厚，带点甜，很是不错。宇哥，你尝尝这个豆浆，很好喝。程宇也喝了一口，确实很不错。无锡瞥了一眼程宇，宇哥，争夺天王，你不想做别的事情了吗？他收到消息，别的歌手都在用各种方式发力，增加曝光度，宇哥就靠歌手。这个综艺实在有点不够看。歌手这个节目是非常的火爆，而且他的受众老中青都有，算是国民性的音乐节目，对歌手打响知名度确实很有帮助。但上歌手这个节目的也不止程宇一个人，还有其他几名男歌手。据无锡所知，那都是这次天王称号的有力争夺者。程宇知道无锡担心，相比较其他歌手，他好像做的努力太少了。他朝着无锡微微一笑，太多的曝光也不是什么好事，反而会让人感到厌烦。在歌手。这个节目表现好，就已经能有足够的曝光度了，也比别的手段要好，不需要再画蛇添足。无锡还能说什么呢？他点点头。宇哥，关于下一场比赛的歌，你有啥想法吗？我昨天随意翻找了一下，现有的关于毕业季的歌曲并不多。如果唱现有的，很有可能重复，这个需要提前跟导演沟通一下。你要是创作新歌的话，那就没啥问题。程宇随口说：“你说这个事情的话，昨天齐明还找我了，说下一场比赛，希望我能帮他写一首关于毕业季的歌。”什么？无锡有些吃惊，看向程宇。那宇哥，你答应了？程宇加了一个蒸饺，蘸了点醋，放到碗里。呃，算是答应了。怎么了？无锡蹙起眉头，有些不高兴地说：“宇哥，你干嘛要答应？你们是对手哎。他是完全向着程宇这边的。齐明就算是盛世娱乐的歌手，那也是对手啊。”程宇笑着说：“就是多写一首歌而已，没有那么夸张。这个节目又不是靠这一首歌就能决定最后的胜负。”无锡撇撇嘴，他还是不赞成这件事情。但他知道宇哥决定了，他也不好再说什么，只能埋头吃早餐。程宇知道这是无锡无声的反抗，笑着摇摇头。吃完早饭
，陪我去逛逛吧，看看这附近有啥学校，去找找灵感。”无锡还是有点情绪的，闷闷的说了一句：“好的，星号星号星号星号星号星号。”节目组安排的那个宿舍所在的小区离电视台不是很远，在三区也算是核心区域，有不少的老建筑保护的很好，使这座城市增添了不少历史的厚重感。小区的不远处就有一座中学，很可惜的是，门卫没让他们进去。就算无锡跟门卫大爷交涉了一番，也同样没用。当然，真想进去，肯定也可以，但没必要搞得那么兴师动众。程宇就把还在努力说服门卫大爷的无锡叫回来。程宇只是想逛一逛，感受一下校园的氛围，在外面看其实也一样。铺着红砖的人行道，校园的墙壁也是红色的，用栅栏围了一圈，栅栏里面种了不少绿植，遮挡了很多视线，但还是能看到满是青草的足球场。足球场外面一圈是环形橡胶跑道，旁边还有用网格栏围起来的篮球场，再远一点就是一栋栋教学楼。最前面一栋楼还能看到它的正中间有一个大大的时钟。程宇和吴曦就走在人行道上，听到了远处的教学楼传来熟悉的铃声，那是听过了不知道多少遍的铃声，让人又爱又恨。现在程宇听来只觉得怀念。毕业季意味着分离，那天放学的铃声也不再像之前是欢快的，多了不少忧伤的意味。两人走得很慢，看着陌生又熟悉的校园。有无数的回忆在脑海中闪现，那些年那些事那些人。程宇笑笑，知道自己要唱什么歌了。142不抢第一。程宇他们周一才回到南城，成功逃掉一天的班，毕竟哪有刚回来就去上班，至少得休息一下。接下来的几天，程宇都是在公司里度过的，抽空完成了下一场比赛的两首歌，一首给他自己，一首给齐名。至于其他几位歌手，可不像程宇这么悠闲，有些甚至一天要飞一个地方，睡觉大都是在飞机上。他们这么忙碌，有很大原因是要把周五的时间空出来一些，多休息，多做一些练习，为周六的歌手节目做准备。程宇是周五的下午就到了节目组安排的宿舍，周五的晚上，齐明和江淼淼也到了。程宇觉得应该是自己的错觉，因为齐明完全没有理由躲着他，毕竟他才给齐明写了一首歌。周六的上午，其他几位歌手陆陆续续都到了，这次的直播要到下午两点才开始。齐明这次到宿舍，有空没有像上次那样。坐在靠阳台的椅子上，悠闲的看书，而是在录音室认真的练歌。他确实没有闲心在看书了。上次的竞演，他只获得了第六的排名，被淘汰的风险很高。虽然他下面还有一个第七名，但这是总不能指望别人下次还很差吧？还是得靠自己。程宇给他的这首歌非常的棒，又契合毕业季的主题，他想靠这首歌翻身，拿到好的名次。星号，星号，星号，星号，星号，星号。下午两点，节目组的人已经都在宿舍了，而且设备都架设好。等到两点准时开播，来了来了来了！各大歌手的直播页面画面显现出来，韩光云出现在镜头的面前，一脸亲和的笑容。哈喽，我们又见面了，我是今天的主播韩光云。今天我的任务就是解说一场游戏比赛，今晚竞演的出场顺序将由这次游戏的积分来决定，积分高者有优先选择权。画面一切，七名歌手坐在地毯上，成一条直线。韩光云的话外音，我将简单的介绍一下游戏规则。谁是卧底？每个游戏玩家都会有一张自己的牌，牌上会有字，请注意不要让别的玩家看见你牌的内容。七位玩家当中有两位玩家是卧底，除卧底外，其余玩家牌的内容相同。卧底牌上的内容与好人玩家牌上的内容相似，但不同。每位玩家依次描述自己牌的内容，描述的时候，请尽量不要让卧底发现，又要努力让同伴认可。每轮描述结束，有一次投票的机会，如果卧底都被投出去，则其余玩家获胜。如果卧底留到了最后，则卧底获胜。屏幕上显现第一轮，每一位歌手的前面都发了一张卡牌，一位一位的看过去。有摄影师在他们的身后照了一下他们的牌。在每一位歌手都看过牌后，韩光云说道：“从左边先开始。”坐在左边第一位的是沈秋玲，她盘坐在地毯上，眼珠子朝上看，转了好一会儿。你们让我想一下，这个要怎么形容呢？对了，有不同的长度。沈秋玲说完，众歌手纷纷点头。觉得这个描述很符合他们手中牌的内容，江淼淼还给沈秋玲眨了一下眼，表示我们是一样的，都是好人。下一个要描述的是陈克席，他微笑着说：“是穿的。”众人微微蹙眉。齐明说：“你说的这个范围有点广啊，我有点怀疑你了。”有些人认同了齐明的话。坐在陈克席旁边的是程宇，他想了一下说：“有些人会天天穿。”程宇的描述没有激起什么反应。坐在程宇旁边的孙丰毅接着说：“反正我是不会穿。”哈哈。你可以穿着试试。想了一下，画面太美，想看。孙峰毅旁边的江淼淼笑着说：“你可以试试哦，看什么感觉。”孙峰毅果断的否决：“不可能，这辈子都不可能。”程宇微微蹙眉：“这个表现不对啊。”想了想自己卡牌上的内容，难道他特别在意这件事情？有可能吧。
江淼淼继续说：“女孩子应该都穿过吧？”说完，他左右看了一下，大家的表情都没什么问题。女孩子应该都穿过。程宇用眼神瞟了一眼孙枫毅的反应，好似很认可，又看了一下其他人，好像对这个描述都没什么意义。那我是卧底了，他们的牌是什么呢？江淼淼右边的是齐明，他用手指敲击地毯，思考合适的描述，基本上都是皮质的。众人点了点头，认可了这个说法。最后一个周慕言，他认真思考了一番。穿在脚上的，韩光云的话外音。第一轮发言结束，请指认你认为的卧底。众人互相看看，迟迟没有做决定。齐明思考，沈秋玲是第一个说的，而且他说的和他卡牌上描述的很符合，可以排除。陈克奇的描述很模糊，存疑。程宇的描述有跟票的嫌疑，但不用去管他，他在后面选位置，对大家都不好。孙丰毅、江淼淼这两人应该是没什么问题的，那就只剩下陈克奇和周慕言了。齐明指向了陈克奇。其他几位与齐明分析的虽然不太一样，但有一点是相同的。别管成语，先淘汰他，对谁都不太好。他们几人不约而同的产生了一个相同的想法，让成语先选位置，这样他们就能选择一个更加合适的出场顺序。成语的变数太大，他们都不想去赌，尤其是沈秋玲，他是再也不想接成语后面的场了。三人指向了陈克奇，两人指向了周慕言，一人指向齐明，一人指向孙丰毅。韩光云的话外音：陈克奇淘汰，卧底还在。游戏继续，大家互相看了一眼，都带上了怀疑的目光。这次从右往左，周慕言挑了一下眉，让我想一下，穿久了容易疼。接下来齐明描述容易歪到脚，江淼淼描述我不太喜欢穿。轮到孙枫一描述，他想了半天，穿了特别显高。程宇接着描述某个部位容易磕掉。最后一位沈秋林描述我挺喜欢穿的。他说完，跟江淼淼相视一笑。第二轮发言结束，请指认卧底，齐明。孙丰毅和周慕言都指向了江淼淼，程宇跟着也指向了他，沈秋林则指向了孙丰毅。我不太喜欢穿，这有什么问题？江淼淼不服气的辩解道。齐明笑着说：“我老看见你穿啊。”江淼淼眉头紧皱，那也不代表我喜欢穿啊。江淼淼淘汰，卧底还在场，游戏继续。齐明微微蹙眉，程宇应该是卧底吧？哎，看看有没有其他卧底吧。沈秋林瞄了程宇一眼，他应该是卧底吧？那我也不能投他。孙丰毅心想：“程宇很可疑啊，你们都不投，那我也不投，让他第一好了。”周慕言摇摇头：“我就投成宇也没用，算了，该咋咋地吧。” 143。齐明危险了，卧底应该已经猜出好人卡牌上的内容了。韩光云的话外音响起：“这种事情不用韩光云说，他们也明白，因为上一轮大家都说的非常明了，串联起来基本只有一种结果了。卧底不知道很难。”几人的心里都怀疑程宇是其中一名卧底。但都不想管他，他是卧底就让他赢好了。他们思索的是，剩下来的几人中还有没有卧底了？好人指认卧底成功，积分加一；指认出两名卧底，则积分加二。而卧底只要隐藏自己的身份，到游戏结束就直接积分加二。第三轮又是从周慕言开始，每个人说了自己的描述，这次的描述更加的露骨，就差把高跟鞋这个词说出来了。跳过了成语这个名卧底，将齐明投出去了，理由是他很聪明。作为卧底猜到好人的题，并且成功隐藏下来的可能性最高。齐明，怪我太聪明，齐哥万万想不到自己会因为这个理由被投出去。齐明，玩不玩得起？成宇已经猜出了好人卡牌上的内容是高跟鞋，在指认卧底的环节，他就跟着别人投票，谁出局对他来说都无所谓。第四轮发言，周慕言淘汰。第五轮发言，孙丰毅淘汰。游戏结束，卧底获胜。本轮游戏的好人卡牌上的内容是高跟鞋。而卧底卡牌上的内容是增高鞋，卧底是程昱和陈克熙。韩光云的话外音响起，紧接着第二轮游戏开始。好人的卡牌内容是辣椒，而卧底的卡牌内容是芥末。拿到卧底牌的是沈秋玲和齐明。玩了几轮游戏，程昱也发现了，好像大家都不怎么投票给他。不管他是好人还是卧底，想明白缘由的他也只能无奈的笑笑。最后，程昱的积分最高是11分，拥有优先选择权。他选了和上次一样的出场顺序，第五位出场，积分排名第二的是齐明，七分选择了第三位出场，然后是沈秋玲选择了二位出场，周慕言选择了第一位出场，江淼淼选择了四位出场，孙丰毅选择了第七位出场，陈克奇选择了第六位出场。星号星号星号星号星号星号，周慕言，周慕言，周慕言，弹幕和台下的欢呼声一起在欢迎周慕言的登场。周慕言一身夏装校服，站在舞台中央。他的夏装校服是很休闲时髦的那种，穿在他身上很帅气，又带点校园气息，很像是大学校园里帅气的诗歌。歌曲的信息栏。
那一天我们离开。这是一首挺有名的校园民谣，唱的是毕业离别的那天。不过这首歌有些年代了，曲调和整体风格都偏老派，所以请了天华娱乐的金牌作曲，重新编了一曲，这样也更符合他的风格。这首歌唱的非常不错，很有自己的韵味。只要经过他唱的歌，都会被打上周慕言独有的标签，别人怎么模仿也模仿不来。沈秋林上台前深吸了一口气，周慕言这首歌唱的不错，但远没有上一次成语给他带来的压力大。他对自己今天要唱的这首歌很有信心。各奔东西，这是一首摇滚歌曲，关于毕业季的摇滚歌曲，也就这一首品质较高，能拿得出手，在歌手的舞台上唱。沈秋林演唱完，松了一口气，这次表现的还不错，应该不用淘汰了。然后他就开始留意接下来齐名的表演，因为上一场他倒数第一，齐名倒数第二，可以说这一场最危险的就是他们两个人，甚至淘汰的人选就有可能在他们两人中产生。可以这么说，如果齐名表演的好的话。那么他淘汰的可能性就又大了些，他不会希望齐名淘汰，但他希望齐名能表演的比他差一些，这样他至少不用担心自己有被淘汰的风险。狂音，周芳里的直播间，他是打定主意了，要好好的观看歌手的直播，流量实在太高，看着直播间里这么多人，他别提有多开心了。周芳里侃侃而谈，周哥和沈姐这两首歌唱的都没毛病，而且非常契合毕业季这个主题。下面上场的齐名有压力了，其实越到后面压力越大，因为契合这个主题。叫得上名字的歌就那么几首，其中我知道的适合齐哥唱的，好像还真没有。不知道他改编的哪一首，如果改编的好，符合他的唱法，那应该还有一战。毕竟这一期要淘汰的名额多半会在他和沈秋林之间产生。沈秋林这首歌还是唱的挺不错的，齐哥危险了呀！歌手演播厅，齐明已经站在舞台上，脸上带着微笑，却显得很忧伤。整个舞台变成了一所大学校门口的场景，齐明正好正在一条马路的边缘。齐哥加油！齐哥，你是最棒的，加油！齐明深吸一口气，再吐出来。他这次一定要表演好。成语在把这首歌给他的时候，听了一遍，他就被深深震撼到了，预感到他将会又有一首金曲诞生。他还反复跟成语确认了一下，因为这首歌太棒了，成语完全可以自己唱。一会儿才反应过来，成语既然把这首给他，说明还有更好的，至少也是跟这首歌差不多的水准。屏幕上显示歌曲的信息栏：凤凰花开的路口，演唱：齐明，作词：成语。作曲成语，弹幕一下子猛增。什么我没看错吧？宇哥，宇哥，你竟然还有功夫帮别人写新歌？这么说，宇哥也唱新歌了？齐哥，你也变成成语的形状了吗？狗头滑稽，好听伤感的前奏。这前奏好听哎，不愧是宇哥出手，太棒了。又到凤凰花朵开放的时候，想起某个好久不见老朋友，记忆跟着感觉慢慢变鲜活。染红的山坡，道别的路口，青春带走了什么？留下了什么？剩一片感动在心窝，太有感觉了。齐哥无敌，还得是你啊！齐哥，齐哥的嗓音唱这个实在动人了。时光的河入海流，终于我们分头走。没有哪个港口是永远的停留。脑海之中有一个凤凰花开的路口，有我最珍惜的朋友。呜、哦，这个词太沙了吧！我不争气的泪水又流了下来。齐哥唱的太好了，宇哥的歌写的真好。呜、哦，一百四十四，王炸歌曲预定。曲渐渐慢下来，伤感的气氛已经渲染到位。齐明继续唱，就像是在诉说，在感伤。时光的河入海流，终于我们分头走。没有哪个港口是永远的停留。脑海之中有一个凤凰花开的路口，有我最珍惜的朋友。齐明呼出一口气，就像是在轻轻喃：“给我最珍惜的朋友。”天哪，太好听了吧！差点就哭出来。好听，齐哥金曲加一。齐明弯腰鞠躬，台下热烈的掌声。还有一些人脸上的泪水，表明了这首歌是多么的好听，多么的动人。韩光云走上台，和齐明拥抱了一下，还重重的拍了他的后背两下。他很快就收住了情绪，继续主持的工作。他朝台下看过去，我看白老师挺有感触的，对这首歌有什么看法吗？白老拿起话筒，一脸笑容的称赞道：“这首歌的旋律很优美，传达了在青春时期分别的那种不舍和留恋。这首歌没有特别的声乐技巧，想必是成语特地为你写的吧？特别适合你那种娓娓道来的情感。”最是动人，歌词简单，却情真意浓。韩光云和齐明简单的互动了一下，就请齐明下台。画面切到了公共休息室，沈秋林也在拍手，心里却异常苦涩。他被淘汰的概率增加了，又是成语，又是因为他。你也在比赛啊？你不知道吗？要比赛，你就好好比，帮助竞争对手算怎么回事？真要帮，你可以帮我呀。哎，再切到其他还没有唱歌的几位歌手休息室，虽然都在鼓掌，嘴上说着这首歌很好。但心里都不禁一声叹息，这意味着他们不仅要面对齐名这首歌，还有成语一首与之不相上下
，甚至要更好的歌，这还他们怎么比啊？切到了成语的休息室，成语点点头，这首歌给齐明果然没错，确实适合齐明去唱。衍生人格，这首歌你自己唱不好吗？本人格还是由他诠释。凤凰花开的路口比较好，比起我唱，我更喜欢他唱的这个版本。衍生人格，就算凤凰花开的路口要给齐明唱，那你也完全可以选别的歌，为啥选了那首歌？本人格，自然是我想唱这首歌。我觉得没有比这首歌更适合毕业季了。其他的歌再好，也不如这首歌情感真挚。衍生人格，你还知道自己在比赛吧？这首歌放在这种舞台的竞演，根本没有任何的优势，甚至还会拖后腿。本人格，说不定吧？那又如何呢？衍生人格，你不会忘记要争取天王称号吧？如果不能在歌手舞台取得最后的胜利，天王称号多半也没戏了。本人格，放轻松点嘛，不要把自己绷得太紧。我们的初衷。不都是享受这个舞台吗？其他不过是次要的，不要本末倒置了。衍生人格，我没有忘，那这首歌我来唱吧。本人格，你休想！狂音，周芳里的直播间，主播齐明这首歌怎么说？主播齐明是要被淘汰了吗？听说这个主播说话跟放屁一样，特来欣赏。主播，主播，你说话。他之前说齐明危险了，这句话可不是瞎说和搞节目效果，那是实打实的分析出来的。首先，齐明和沈秋林最有可能被淘汰。这是铁打一般的事实。沈秋林唱的这首《各奔东西》，他其实是预料到的，毕竟摇滚歌曲里也就这一首精品和毕业季相关，加上沈秋林唱的很不错，那齐明不就危险了吗？他这么说完全没错啊！而且已知的歌曲当中，适合齐明唱的真心没有，就算是改编也很难契合齐明，因为差别太大。除非有神级改编，重新改写歌曲的风格及内涵，其难度不亚于重写一首歌，所以他的结论真的没毛病。我又不是神，我怎么可能预料到？成语会给竞争对手写歌，还写得这么好，这能怪我吗？周芳里郁闷，不过他也是个老主播了，这点节奏还不能让他破防。引导直播间的节奏是一位主播的必修课。齐明这首歌怎么说？还能怎么说？两个字牛掰。说齐明被淘汰，谁说的？老周，我敢打包票，这句话绝对不是现在的我说的。我今天把话放在这里，如果今天节目播出完，齐明被淘汰了，那一定是节目组有黑幕。老周，我将带头冲锋，脸皮厚还得是你啊！老周，亲测主播脸皮做的包，刀都划不破，好用推荐，怪不得主播被打这么多次脸，一点事没有。演播厅，江淼淼是第四个登场，他现在有点头皮发麻，怎么也没有想到成语会给齐明写歌，还写那么好，搞得他现在压力山大。幸好毕业季的主题他还有点优势，他之前就有一首关于毕业季的歌曲是他的名曲之一，这次为歌手舞台还做了一些小的改编。我们的约定这首歌曲是讲述毕业和好姐妹分别的故事，他一边唱。舞台背景屏幕上出现了他和好姐妹毕业时的照片，唱到最后，屏幕上出现的是现在拍的照片，照片的下面还有一行字：“我们的约定。”台下的很多女生都被这首歌唱哭了，江淼淼自己情绪也受到一点影响，但很完美的将歌给唱了下来。唱完鞠躬，台下掌声雷动。江姐唱的太好了，这是什么神仙友谊啊？太美好了，青葱岁月总是让人怀念。江淼淼下台，观众们纷纷期待起来，因为下一个上场的就是成语。给齐明写的歌都那样了，他自己唱的还不得起飞啊！宇哥，宇哥，宇哥，周芳里在直播间信誓旦旦地说：“兄弟们，姐妹们，成语马上就要上场了，信不信我？又会是一首王炸歌曲，这还要你预测？信你，我家狗也这么说。主播，你嘴有点毒，我怕宇哥扛不住你的毒奶。” 1 4 5成语的歌，休息室的歌手，不管是已唱完的还是未唱的，都紧盯着屏幕，期待着成语接下来的歌曲。由于齐明先唱的那首《凤凰花开的路口》，他们的心理预期都被拉得非常高。当然，不仅是他们，所有的观众也是这样。杭城风景一号小区，啪的一声，吴奇放下一包面纸，摆在三人的面前，小脸一扬，有备无患。印一有点吃惊的看向那包面纸，是不是有点夸张了？赵小鱼不太自信的说：“可能也不是很夸张。”屏幕上的弹幕，宇哥终于要上场了，超级期待宇哥要唱的歌。王炸现场预定，演播厅。灯光暗下来，只能看见成语的身影一步一步走向舞台。在成语走到舞台中央，一束束白色灯光打下，将成语照亮。简单的白衬衫、黑西裤，还有一副眼镜，已经将成语的帅气衬托得淋漓尽致。这是一个完全能靠脸吃饭的男人，啊、好帅帅帅帅！怎么可以这么帅啊？宇哥的才华时常让我忘记他的帅气。开始的开始，我们都是孩子；最后的最后，渴望变成天使。歌谣的歌谣，藏着童话的影子。孩子的孩子，该要飞往哪儿去？一群青少年的合唱
，还没有伴奏，谈不上多好听。真要说有什么优点，也只是整齐，情感比较真切。这一首把很多人都搞懵了，这是成语写的歌，歌词实在太过稚嫩直白了。休息室内的歌手纷纷皱起眉头，不知道成语想干什么，但还是决定继续听下去再说。齐明脸上的疑惑最深，难道是来不及创作了？那为啥要把凤凰花开的路口给我？还是先听下去吧。这时候弹幕也少了许多，很多人都很疑惑，这完全不像成语之前的作品，一下子就能把人吸引住。还是先听听再说。吴奇一脸疑惑，这是宇哥的水准吗？赵小鱼眉头深皱，没有回答他的问题，不谈其他，就说这个词完全不符合成语写词的水平啊，太直白了。说是一位高中生写的，他都信。简单的旋律响起，屏幕的左下角出现歌曲的信息栏，北京东路的日子，演唱成语，作词成语。作曲成语，信息栏一出现，打破了所有人的怀疑，确实是成语创作的。但休息室里的那些准天王、准天后，眉头皱得更深。这作曲的水平也很一般啊，太简单了。简单的作曲不代表不好，但那也得有技术在里面，乐器之间的配合，想要表达出来的效果，而不是像这首歌的曲子，真的就是简单而已。是不难听，但完全不是成语编曲的水平啊。齐明看向屏幕里的成语，你到底想做什么？狂音，周芳里一脸郁闷地坐在凳子上。成语是跟我有仇还是咋地？我说接下来将是一首王炸歌曲，他就给我来一首这个。我的毒奶这么强的吗？我自己都不知道。主播，劝你吸取以往经验。主播，你的毒奶是真的强。成语，你的奶真毒。老周啊，你消停点吧，小心再被啪啪打脸。成语轻轻的哼唱，没有用太多的技巧，声音清澈透亮。开始的开始，我们都是孩子。最后的最后，渴望变成天使。歌谣的歌谣，藏着童话的影子。孩子的孩子该要飞往哪儿去？这真的是成语的歌，有点弱呀、啊。这歌感觉我也可以，我觉得挺好听的。弹幕人均歌王了。舞台的背景屏幕出现了一张照片，高一四班第一次开班会的合照。当某天你若听见，有人在说那些奇怪的语言。当某天你若看见，满街的本子还是学乐先。当某天在唱着，这首歌会是在哪一个角落？当某天在踏进，这校园会是哪片落叶？掉进回忆的流年，舞台的背景慢慢变暗，出现一段话：老师骗过我们说，这道题讲完就下课，这道就是个送分题，整个年级就你们班最吵。但唯一没有骗我们的就是，三年的时间真得很短，表示从一楼到四楼的距离原来只有三年，表示门卫叔叔食堂阿姨很有夫妻脸，各种季风洋流都搞不懂，还有新视野，各种曾经狂热的海报照片卖几块几毛钱，舞台背景屏幕不停的闪现一张张照片。穿着黑衣服的男生趴在桌子上睡觉，口水还流到了书本上。在窗口，长头发的女学生捧着书本。教室里，两个男学生在打闹，其中一个人快要摔倒。高三年级，每张课桌都落起书堆，学生们趴在课桌上睡午觉。宿舍楼下的小黑板上，友情提示：祝毕业的孩子们前程似锦，未来一帆风顺。离校之前，阿姨温馨提醒同学们检查一下个人物品是否带齐，退还宿舍钥匙。最后一个离校的，锁好宿舍门窗。回家路上注意安全，感谢你们三年的陪伴，爱你们的宿管阿姨。我们即将分别，独自浪在中国外国不同地点。瞥见白色的校服，还会以为是我认识的谁。顾平凡哥乌龟大师，方丈我爱你。也许谁都忘记谁的名字，但记得北京东路的日子。开始的开始，我们都是孩子，孩子的孩子该要飞往哪去？成语轻声唱完最后一句话，舞台的背景屏幕浮现最后一张图，教室的黑板上，请假条。亲爱的王老师，高三班全体同学因毕业请假，时间永远不能再陪伴在您的身边，请您照顾好自己的身体，望批准。签名：王成。唱完，成语微微鞠躬，台下一片安静。有些人已经哭成了泪眼，甚至都不知道怎么回事。听着听着，眼泪就不自觉的流下来。这时候弹幕都少了很多，许许多多手机、平板的屏幕上都是泪水。146这首歌不行。弹幕渐渐的多起来，缓过劲了。我现在还一抽一抽的，宇哥实在太杀了。刚才那首《凤凰花开的路口》，我忍住了，这个没忍住。在这些夸赞的弹幕中，还夹杂着不少怀疑的弹幕。我听着感觉就还好吧，不如成语以前的歌。这歌是挺共情，但品质跟以前比不太行吧。成大创作者江郎才尽了。台下的观众分化也比较明显，有些人哭得哗啦哗啦，有些人面无表情，有些人眉头紧皱。对这首歌很有感触的都是些年轻人，年纪越大，对这首歌的触动越小。专业度越高，对这首歌的意见越深。歌手的现场观众是经过一定挑选的，多少懂点音乐。
对于程宇的这首《北京东路的日子》，很多人觉得并没有很好，跟之前的作品比，在创作上差了很多。凤凰花开的路口，这首歌才更像是程宇写的。公共休息室，齐名百思不得其解，程宇为什么要唱这首歌？为什么要把《凤凰花开的路口》给我？以程宇的水平，应该知道，在这个舞台上，《凤凰花开的路口》要比《北京东路的日子》更加适合竞演。而且，《北京东路的日子》，不管是词还是曲，都太过简单了。完全不像是程宇会写出来的歌曲，难道真的是太赶了？但我听说，在游戏峰会上，程宇几天时间就创作了四首定制歌曲，一周时间创作两首歌曲，对他来说应该不成问题啊。难道是毕业季的歌曲不好创作？舞台上，程宇看着台下观众的反应，知道这次的演出效果没有理想，不过这种情况他多少预料到了。衍生人格，你看我说什么的？本人格，你觉得你这样幸灾乐祸自己有意思吗？衍生人格。我跟你还是有区别的，所以有意思。本人格，那你刚才不是说你也想唱这首歌的吗？衍生人格，对啊，如果我唱的话，你就可以来嘲笑我了。本人格，我唱的挺开心。衍生人格，希望你看到排名依然能这么开心。本人格，这首歌只是不太适合这个舞台而已。弹幕已经开始打架，小小弹幕可笑，可笑。宇哥写的《凤凰花开的路口》忘掉了，谁给你的勇气嘲笑宇哥的？确实没有之前的作品好，还不让人说了，这个词也太稚嫩了吧！作为一名音乐生，我想说，这作曲我也可以。杭城，吴奇和英仪哭得稀里哗啦，一张一张的抽面纸。英仪表扬道：“你这个面纸拿得不错。”而赵小鱼眼眶有点红，但还好，他更多的是疑惑，因为这首歌从创作上来说很稚嫩，不像是成语会写出来的。凤凰花开的路口，明显比这一首要成熟，而且没有硬伤。为什么没有选择唱这一首，而是给了齐名呢？狂音，周芳里的直播间，周芳里挠了挠头，他真怀疑程宇是来跟他作对的了。怎么他说什么，程宇就跟他反着来呢？之前他站在程宇的对立面，脸被打得啪啪的，虽然他脸皮厚，也经不起这么打。这次他学乖了，站到了程宇这边，然后又被打脸了。程宇这首歌不是不好，只是大家对他的期望很高，拿出这么一首歌曲出来，大家肯定不满意。不是说《北京东路的日子》这首歌曲不好。而是这首歌在作词作曲方面没有达到成语以前的水平，甚至有明显的差距。这首歌胜在情感真挚，但其他方面都有明显的短板。放在歌手这样的舞台，这些缺点会被无限放大。毕竟是华夏最专业的歌手舞台。主播，你怎么又哑巴了？不是说王炸吗？感觉没那么炸吧？眼泪不自觉的就流下来，比之前的歌差远了。明明很棒啊！周芳里看着满屏两极分化严重的弹幕，叹了一口气。成语可能和我命里相克吧。感觉碰上他，我怎么说都不对。但下面这些话，我不是搞节目效果，而是很中肯的评价。程宇唱的这首《北京东路的日子》，从歌曲的艺术性上来说，确实很差劲。这真不是我想搞节目效果，或者想吸流量才这么说的。咱好歹也是正儿八经的音乐学院毕业，单从创作的角度，《北京东路的日子》确实不行，完全不是程宇该有的水平。不谈别的，就拿《凤凰花开的路口》，你听听两者的歌词还有伴奏，差距很明显，都不需要学过音乐。还真是那么回事，老周这话没毛病，没必要踩一捧一吧？我觉得《北京东路的日子》挺好的呀。演播厅，韩光云走上台，笑着问道：“非常感谢程宇带来这么好听的歌曲，我想问一下，为什么要创作这首歌？”这其实是韩光云在给程宇解释的机会，是有什么特殊的原因要唱这首歌？他其实也听出来了，这首歌与程宇以往的水准有很大的差距，也通过而返，接受到导演那边给的反馈。程宇笑了笑，这场竞演的主题不就是毕业季吗？他并没有想解释太多，真想解释一句，这是高中时期创作的，借此机会拿出来就能堵住很多人的嘴了。但他这段时间看开了很多，做自己开心的事情就完了，其他事情不要想太多。韩光云不知道程宇到底听没听懂自己想问什么，但现在他也不好继续问了。看到台下有乐评人举手，裘老师有什么话要说吗？裘人举起话筒，一脸严肃：“我确实有些话想要说，我对你太失望了。不过这不怪你，是我对你的期待太高，我非常不喜欢。”北京东路的日子，这首歌完全没有任何的艺术性可言，在作词上、作曲上，我没有看到任何的闪光点，这不是一个创作者该有的态度。通过一些技巧去调动情感，却忽视了音乐性、艺术性，无异于捡了芝麻丢了西瓜。明明好好听，很感人啊，咋的？普通人不能听音乐了？确实没有以前好，说的不错，这首歌确实不行。147你要我说的，求人放下话筒，看向成语，观众们的目光也从求人身上移向成语。想看看成语对这番言论有什么回答。休息室里的歌手们也紧盯着屏幕，他们多少是认同求人的话的
，所以好奇程宇会怎么面对这一尖锐的问题。狂鹰，周芳里颇为得意地说：“你看看，我可没瞎说。”裘老师也这样说，他可是业内顶尖的乐评家，还是音乐协会的音乐鉴赏主任。杭城，吴奇愤怒地指向屏幕，看向赵小鱼说：“这人说什么呢？明明听得很有感觉啊！我都毕业好几年了，听这首歌还哭得眼睛都肿了。”小姨也是，赵小鱼有点不知道该怎么回答。他的内心其实是认同求人的话的。这首歌如果仅仅作为一首毕业歌曲，它确实很不错。但如果要讲音乐，要讲艺术，这首歌也的的确确不行。小鱼，你说话啊！吴奇疑惑的看向赵小鱼：“你这时候不应该跟我一起同仇敌忾吗？”赵小鱼知道这个时候跟吴奇讲不起来什么道理，毕竟他并不是很懂音乐这方面的东西，只能说：“我们看看宇哥怎么说吧。”吴奇点点头：“好，看我面冷舌毒的宇哥如何对你，就你懂艺术是吧？”宇哥对他，程宇的粉丝还是坚定地站在他这边的。他们觉得这首歌很好听，而且很感动。对于他们来说，只要有这些就够了，那就是一首好歌。衍生人格，对回去，对回去。你不行的话，我来。本人格，你那么激动干啥？衍生人格，我不该激动吗？本人格，现在控制身体的是我。衍生人格，对啊，嘴毒的也是你，所以你狠狠对回去啊。韩光云看程宇迟迟没有说话。好像在走神一样，用手轻轻点了程宇一下。程宇举起话筒，嗯，宇哥，干嘛不对回去？宇哥，你这是什么意思？啊？台下的观众都一脸疑惑的看向程宇。休息室里的歌手也是同款的疑惑脸，哦，下话线哦。求人紧皱眉头，他很不喜欢程宇这种态度。你这是什么意思？啊？程宇举起话筒，看向求人，就是你说的，我知道了。求人一脸的冷然，眼神锐利的看向程宇，你是对我说的话有什么不满？或者你有什么不懂的，我都可以同你讲清楚。程宇笑了笑，其实我不想多说什么的，因为我知道说再多也没用。你有你对音乐的认知，我有我对音乐的认知。我知道我说服不了你，也就懒得费什么口舌。你想说的这些废话，其实我都知道。从网上拉出来十个人，有九个人都能说出这样的话来，还以为你能说出来点更有水平的东西。毕竟是乐评人嘛。那我问你一个很简单的问题吧，是不是没有你所谓的艺术性，就都不是好的音乐了？宇哥，好骂，对啊。这些个乐评说来说去也就这些好了，小瞧键盘侠了吧？他们能说的更专业呢。求人被成语这番话气得直喘粗气，感觉都要背过去，愤怒地说：“没有艺术性，那当然不是好音乐了，连音乐都不是。”成语摇了摇头：“艺术只有你定义的一种可能，不在这个范围就全盘否定。”求人冷笑：“这么说，你觉得这首歌很有艺术性吗？”成语笑了笑，一脸淡然：“你说的那种艺术性确实没有，但这并不妨碍我喜欢这首歌，想唱这首歌。”宇哥威武。宇哥说的好，我站宇哥，我绝没问题。好，韩光宇及时插进来，阻止了两人继续争辩。感谢两位的争论，使我们对音乐又有了更宽广的认识。让我们再次为成语鼓掌。在一片掌声中，成语走下舞台，回到公共休息室，齐明立马就迎上来：“你为什么要把《凤凰花开的路口》给我唱？”你不要多想。成语淡笑道：“我们的关系并没有好到我需要牺牲自己，把那首歌给你唱。”齐明被噎得说不出话。成语继续说。我更想唱《北京东路的日子》而已，没有别的原因。齐明无奈地摇摇头，重新坐回到沙发上。他算是接受了刚才成语的解释，虽然很不近人情，但好像也只有这样才说得通。怪我自作多情。星号星号星号星号星号星号。微博上“成语北京东路的日子”这个词条被直接顶到了热搜榜一，引发了热烈的讨论。我觉得裘老师说的一点没错，这首歌的词跟大白话一样，曲子的创作更是简单的乐器叠加，不好就是不好。还不允许人说了，我就是一个纯路人，真的纯路人。我很喜欢成语这首歌，今年我刚高中毕业，听这首歌时勾起了我无数的回忆，也让我哭得稀里哗啦。对于歌曲，我认为喜欢大于一切。你可以欣赏你的阳春白雪，我可以欣赏我的下里巴人，谁也不比谁高尚。不知道为什么，总有一种论调，阳春白雪就是比下里巴人要高人一等，仿佛喜欢阳春白雪的人就有资格指指点点。严春明是微博上经过认证的乐评人。拥有八十多万的粉丝，他其实受雇于天华娱乐，经常会帮着天华娱乐的歌手说话。他收到了来自上面的任务，趁着这个机会攻击成语，当即就发了一条微博。其实都不用上面交代，他自己都会去发这条微博。为什么不回答关于作词、作曲上的问题？我看你自己也不好意思说吧。有啥好嘴硬的？创作总有高峰，也总有低谷。写了一首烂歌，还想洗全网的脑吗？还是说不想承认自己已经江郎才尽？裘老师明明说的一点问题都没有，《北京东路的日子》这首歌确实艺术性不高，这是明摆着的事实，有啥可狡辩的？
我不相信全网没有个明眼人了，都觉得那首歌好。成语是创作了几首不错的歌曲，但不代表他创作的每首歌都好。每个人都会有低谷期，坦然点承认没什么，但将坏的硬说成好的，这实在有点膈应人。我今天还就把话放在这里。北京东路的日子是首烂歌， 1 4 8着淘汰他。严春明发完这条微博，天华娱乐的公关部门简单的运作了一下，再加上这件事情的讨论热度很高，公关部也只是轻轻助推了一下。这条微博就到了这个热搜的前面，成语的粉丝很快就注意到了这头来势汹汹的恶兽。不过他们人多，一点都不怕。你是哪根葱？你能代表全网？你说是烂歌就是烂歌，你脸咋那么大呢？我们觉得好听就行，不用你来说三道四。江郎才尽，宇哥还创作了《凤凰花开的路口》，你咋不说呢？为什么歌曲一定要复杂，要高雅，要有艺术性？只有那样才是好歌曲吗？我就更喜欢《北京东路的日子》。简单真挚，而且我这个五音不全的人也能唱得没那么难听。这首歌所带来的感动，是你们这些满脑子技巧艺术的人所不明白的。对这首歌的点评，对成语的议论是愈发激烈。像严春明这样的乐评人有不少，此刻都出来说了几句，言辞没有严春明那么犀利，但都表达了对《北京东路的日子》这首歌的批评，以及对求人说的那些话的高度认可。成语的那些粉丝就在下面辩驳，他们真的很忙，但乐此不疲。毕竟，距离上一次这么大规模的出征都过去好久了。成语的粉丝很多，不过借这次机会嘲讽成语的也不少。在成语收获很多人喜欢的同时，也有许多人看他不顺眼，单纯的认为成语只是凭借着一张脸，歌曲也就那样。其实都是嫉妒心在作怪。这些人平时也不会说什么，但有落井下石的机会，他们也不介意出来讽刺几句。还有很多其他流量的粉丝，成语这么火，他们当然看不过去啊，会觉得成语是块非常碍眼的绊脚石。抢了自家哥哥风头，这些敌对粉丝，他们才是战斗力最强的。因为身经百战的斗士和那些战五渣还是有很大区别的。成语粉丝大部分地精力也是在应对这些别家粉丝。星号星号星号星号星号星号，视频会议虽然是临时召开的，大家也没有什么怨言，都准时上线了。因为召开这个会议的是董事长赵天成，准时出现，神色平静。网上对成语那首歌的评价怎么样？公关部部长回答：总体来说是毁誉参半。但其实有很大一部分人是认为《北京东路的日子》这首歌确实不如成语前面的作品。赵天成继续发问：“那成语真的是江郎才尽了吗？”大家沉默了。这件事情确实不好说。黄老，你怎么看？赵天成直接问向了黄信海。黄信海思索了一番：“这个没办法确定，但我觉得不是江郎才尽。成语的作词作曲很强，就算没有了灵感，也不至于到这个地步。不如说他是有意为之，他就是想创作一首这样简单的歌。”赵天成皱眉。想不通其中缘由，这是为何？黄信海摇摇头，关于这一点我也不知道。赵天成有些失望，如果成语真的江郎才尽，他就不用这么麻烦去对付他了。他还记得成语说过，想要争夺今年的天王称号，他是觉得异想天开，但也不得不防。而且他不想看到成语发展的这么好。成语之前的一些行为，明显是冲着天花娱乐，冲着他来的。真当他是什么善男信女吗？现在有机会，他不介意出手，先除去一个竞争对手。也打破成语想要争夺天王称号的希望。赵天成思索了一番，吩咐道：“网上的舆论，你继续跟进。”公关部部长点头：“是，我明白。”赵董，赵天成继续问：“那这一次的歌手成语能排到第几名？”又是一阵沉默。黄信海开口说：“应该不会很好，有可能还是倒数。”这首歌确实不适合歌手舞台。从观众的反应来看，虽然一部分人很感动，但绝大多数人对这首歌的反应一般。而且综合考量。成语那首歌确实有点弱，有了黄信海发表意见，其他几位参会的作词作曲也跟着表态，意思和黄信海说的差不多。赵天成点点头，这次临时会议结束，辛苦大家了。不辛苦，很多人说道。视频会议结束，赵天成手指轻敲桌面，沉思了一会儿，打了一通电话。这么做虽然不一定能淘汰成语，但试试吧。星号星号星号星号星号星号。成语回到公共休息室没多久，陈克席就紧接着走向舞台。原本陈克席还有些担心，怕成语的场子不好接。上次沈秋林获得最后一名，多少有接在成语后面上场的原因。在听到齐名唱的《凤凰花开的路口》后，他内心的这份担忧更深，因为在他的设想当中，成语要唱的歌只会比《凤凰花开的路口》还要好，也意味着更难接。万万没想到是这样的结果，算是幸运吧。陈克席站到舞台的中央，他今天要唱的歌是《那一刻美好》，这也是一首关于毕业季的老歌，是一代人的记忆。做了一定的改编，适合他略带美声的唱法，而且这种老歌这样改编非常合适，保留了其韵味
，又焕发了新生。观众的反应也非常热烈。克西，你太棒了！克西的歌声拥有是这样的优美，真是天籁。这种老歌没想到这么好听。随后上场的孙丰毅并没有受到陈克西精彩表演的影响。他今天要唱的歌是《笑别离》，这是一首非常特别的毕业季歌曲。这首歌一改往昔毕业季歌曲的伤感色调，充满激情与对未来的畅想。分别时要笑，每一次分别都是为了下一次更好的重逢。这就是《笑别离》这首歌所想要表达的，所以这首歌也是一首快歌，要冲淡离别的愁苦滋味。而且这个歌的谱曲都非常的热血燃，是完全不一样的感觉。在最后听到这样一首歌，确实令人眼前一亮，之前的那些感伤情绪一扫而空，激动起来。到后面，台下有些观众都跟在后面欢呼起来。孙丰毅弯腰鞠躬，毕业季主题竞演结束， 149转性了。公共休息室，所有的歌手。都已经坐在沙发上，林汉一脸笑容的走进来，和上次一样，手里拿着黑色的信封。这次的排名还挺意外的，林汉笑着说道：“故意挑起大家的好奇心是吧？说吧，这次要多少时间才把结果说出来？又来折磨了。”林汉笑着和歌手们都打了招呼，而后说：“这次我们来换一个公布排名的方式。”翻译：“换一个折磨你们的方法，换新花招了，真是急死个人。”江淼淼暗自叹了一口气，不知道领导又想玩什么花招。问：换什么方式？林汉狡黠一笑：“你们有谁想知道自己排名的，可以向我提问。”沈秋林不知道林汉葫芦里卖什么药，看向他问：“只要我们问了，你就会说吗？”林汉嘿嘿一笑：“这个不一定，回不回答呢？我要是情况而定。”沈秋林撇撇嘴：“那跟你直接公布排名有啥区别？”林汉说：“跟你们多点互动嘛，不然当我一个人宣布竞演结果多无聊。”歌手们互相看了一眼，好像都不想先发问，因为这个提问算是很危险的举动。如果一问自己的竞演排名很难看，那多丢脸！林汉一脸蛊惑的神情，真没有人想知道自己排名的吗？先问先知道，也不知道谁先忍不住提问。领导真的坏的流油，如果一个都不想问，难道就这么尬住吗？沈秋林纠结一番，他其实非常想知道自己的竞演排名，因为这关系到他到底是不是会被淘汰。如果这期的竞演他排名还不高的话，那多半就要被淘汰了，因为已知上一期的第六名齐名，这次的排名应该会很高。至少在他的前面，那他这次竟然得排到前几名去，才能免于被淘汰的命运。想想他都有点绝望，好像怎么都要被淘汰。不是他没有信心，而是每位选手真的都好强。哪怕是成语的歌，确实非常简单，但效果其实挺不错。他看网络上的评价，喷的人、夸赞的人都很多。不过很多人其实都搞错了一件事情：一首歌简单，跟他好不好听没有太大的关系。很多人不在乎，也不懂这首歌是简单还是复杂。艺术性是高还是低？大家对一首歌的评价，最后落脚点只是在于喜欢或者不喜欢。喜欢的就是好听的歌，不喜欢就是难听的歌。他感觉成语的排名不会有多好，但也不会有多差。早死晚死都得死。沈秋林想开了，直接第一个问领导：“你先说我这次的竞演排名吧。”领导思考了一番，有些迟疑：“你确定要第一位问吗？”沈秋林疑惑地看向林汉：“对啊，你不是让我们自己提问的吗？”领导点点头。眼珠子转了转，是这样没错，但你的排名吗？嘿嘿，我还不想说。沈秋林满头黑线，他真的是想打人了，好不容易才提起勇气问。这个死领导好不说，领导虽然不说，他已经有不好的预感了。要么他的排名特别好，要么排名特别差，就只有这两种可能。领导才不愿意说，我多半是要被淘汰了。沈秋林没再说什么，紧接着孙丰毅提问了，我的排名能说吗？领导看向孙丰毅，一脸沉思，你的排名啊，让我想想。到底是说还是不说？你爱说不说，我已经不想知道了，我受不了。你倒是快说啊！越来越磨蹭，孙丰毅有些无奈的看向领导：“领导，你到底想说谁的排名？你就直接宣布吧。”林涵笑了笑：“我又没说，不说你的排名，你这什么急？”他打开信封，认真的看了一遍，视线从上至下，又从下至上。歌手们坐在沙发上，等的都有点无聊了。嗨嗨，我宣布这次孙丰毅的竞演排名是……林涵突然一说。又停顿了一下，他的竞演排名是多少呢？是第四名，孙哥就得了第四吗？感觉有点低了呀。我觉得孙哥起码能有个前三。孙峰一点点头，对这个成绩既不满意也不失望，算是能接受的结果吧。上一次比赛都没有得到第一，所以这次比赛他也没有抱很大的期望。还有谁想知道的呀？林汉笑着扫过每个歌手，齐名问道：“我的竞演排名是多少？”好，林汉非常高兴，又有一个人问了。我来看一下，齐名的排名是多少？又拿起了信封，认真的观看。你是有健忘症是吧？
，刚看完又忘了。你可真行，时长不够，领导来凑。齐明的排名我已经知道了，现在我就来宣布，齐明的竞演排名。林汉说的很慢，是保密。哈哈，百分号人民币井号 at at， 我要打人了呀。at 井号井号人民币百分号，出现了很多被屏蔽的弹幕。江淼淼问领导：“我的排名呢？不会也保密吧？”“不保密。”我说：“我说。”领导嘿嘿一笑，他还是知道一个度的，不能太过分。这次信封都没有看，直接说江淼淼的排名是是第三名。江姐这个排名还可以吧？江姐加油！江姐爱你。在林汉说出江淼淼的排名之后，沈秋玲暗自呼出一口气，他知道这次多半是要被淘汰了。心情瞬间就降到了极点。今年争夺天后的称号难了，而且作为第一个被淘汰的选手，实在有点丢脸。而现在，沈秋玲只能做好表情管理。又是一阵沉默，陈克奇露出笑容，看向林汉领导，说一下我的排名吧。能说吗？克奇啊，林汉看向手中的信封，我看看呢，你的排名吗？可以说。那我就说了，你说吧，快说说。陈克奇点点头。林汉沉吟了一下。好像大法师在放大招，有很长时间的前摇。陈克奇的排名嘛，是第六名。陈克奇的笑容明显僵了一下，但很快就恢复过来。嗨嗨，林汉笑道：“下面四位竞演歌手的排名，我将一次性都说出来。”哟，领导转性了，时长拖够了是吧？你慢慢来，我不着急。一百五十不能理解，不光那些弹幕，就是歌手们也都很吃惊。四个人的排名一起说，这么爽快了。林汉晃了晃手中的信封，还没有知道排名的。你们现在是不是很紧张？等一会儿说排名的时候，我会非常非常快，你们可以仔细听，我就说一遍哦。领导，你是要重新定义什么叫快吗？我信，非常快。刚才那句话，你是一个人的排名都没有说啊？齐明淡笑一下，领导，你快说吧。真是心急。林汉嘀咕了一声，紧接着一脸认真的说：“这是第二期歌手了，将会有一位首发歌手要离开这个舞台，不管是谁要离开，都谢谢你为这个节目带来了最好的演出。”沈秋玲听到这些话深有感触，她觉得这些话就是说给自己的。目前还没有出来的排名就剩下一、二、五、七，理论上她有可能不被淘汰，但现实情况，她几乎不可能获得前两位排名。剩下的三位歌手，她感觉一位也打不过。不提有成语加持的齐名，那真的是差距明显。有成为经典的新歌首唱，再加上和齐名又非常契合，确实比不了。她感觉齐名会得第一。周慕言发挥稳定。风格鲜明，歌曲改编的又非常出色，感觉他的排名会挺好，有可能会是第二或者第五。至于成语，他则判断不了。刚才在休息室，他也上网看了看，网上的评价还挺割裂。但说实话，没有成语以前的歌好，就不是好歌了吗？不是这首歌差，只是成语以前的歌在各方面都好得很惊人。哎，怎么感觉一个都打不过？难道我要两次倒一，稳稳的被淘汰？淘汰就淘汰吧，也没什么大不了。拿不下这个歌后。我就争夺不了天后了，沈秋玲在心里给自己加油鼓劲，不然她怕现在表情管理就失控了。现在可是直播，她可不想失态。林汉慢条斯理地说：“我宣布沈秋玲此次竞演的排名是，第一个就说我的吗？”沈秋玲抬起头，微微的紧张，但并没有多少期待。是第七名，沈秋玲。沈秋玲努力笑笑，装作很轻松的模样。呀，夏季歌手，我还来，一定要好好学耻。林姐，不要走啊！林姐，好可惜。林姐竟然第一个淘汰了，放在网际根本是不可能的事情。林汉继续说：“我宣布周慕言此次的竞演排名是。”周慕言坐在沙发上，还是一副懒洋洋的样子，好似正报的不是他的排名，是第五名。听到排名，他脸上吃惊的神色抑制不住的露出来。第五名，很快惊讶的神色收敛，又恢复那副懒洋洋的样子。慕言只有第五名吗？第五名，我以为会是第二名的，怎么会是第五呢？成语凭什么在前面？众歌手也颇为惊讶地看向程宇，在他们的设想里，程宇这次的排名不会很高，应该在后四名当中。在林汉报了沈秋玲第七名后，他们的内心中已经将排名默认了下来：齐名第一，周慕言第二，程宇第五。现在周慕言第五，那不就说明程宇至少也是个第二？这有点突破了他们的认知。程宇那首毕业季的歌真的过于简单了些，排名这么高，难道有黑幕？但不可能啊，这不是拿节目的声誉开玩笑吗？而且就算有黑幕。也不可能单给程宇一个人，他们什么消息都不知道。众歌手是一头雾水，想不明白。其中齐名的心情最复杂，他不明白程宇为什么要唱《北京东路的日子》这首歌。他认为这首歌没有“凤凰花开的路口”好。在程宇唱完《北京东路的日子》，他甚至都感觉这期的第一已经唾手可得。但现在他
不敢这么自信了，因为跟他争夺第一的人是程宇。对于这个状况，他是感觉既意外又合理。狂音，周芳里直播间，老周啊，现在你想说什么吗？北京东路的日子水平差，但能获得前二。主播，你怎么哑巴了？哑巴主播，关注了。周芳里看着满屏的弹幕，异常郁闷。他确认了，程宇就是和他命里相克。反正只要跟程宇相关的事情，他不管怎么说都不对。他现在都没想明白，程宇唱的这首《北京东路的日子》怎么就能排进前二了呢？难道节目组有黑幕？但有黑幕也不至于这么明着来，而且参赛的一个个都是大牌明星，谁敢有黑幕？都是为了争夺今年的天王天后，不拼命就不错了，根本不可能在这演戏。所以他看到很多弹幕都在说黑幕，黑幕。对于这些弹幕，他是理都没理，根本没脑子，也不看看现在是什么时期，这是什么节目，上场的又是什么选手，说这种话。周芳里表现出很郁闷的神情，一句话都没有说，弹幕都非常快乐的在嘲笑他。直播间的氛围异常欢快，他知道现在说什么也没用了，还不如就这样。歌手的弹幕，黑幕，黑幕，还黑幕，显得你能耐。认识这两个词，北京东路的日子不配。很喜欢北京东路的日子，很喜欢成语，衍生人格。你早就猜到北京东路的日子会有不错的效果。本人格，你觉得我猜到了吗？衍生人格也对。你能猜到的话，没道理，我猜不到。本人格，可能你比我笨吧。衍生人格说的好像你都预料到一样。本人格，至少我的决定没有错。衍生人格，我确实没想到你唱这首歌能排进前二，还一定就是第二。本人格，别说你了，我自己都没有想到，我都已经做好最后一名的打算了。衍生人格，看来是我想多了。林汉举起信封，仔细的看着，接下来我就要宣布获得此次毕业季主题竞演的第一名和第二名。一百五十一，第一是谁？杭城。吴奇坐在毛茸茸的地毯上，拉着赵小鱼，一脸兴奋地说：“我说的吧，宇哥的歌怎么可能不行？一群小小打脸了吧？现在还好意思叫黑幕？这怎么可能有黑幕？也不用脑子想一下，肯定有不少别家的粉丝，自己家哥哥不行，就怀疑这怀疑那儿的。”赵小鱼被吴奇摇过来摇过去，但并没有说话，他在想事情。以往成语的歌一唱完，他都有很多的灵感，能夸出许多的东西。不管是词方面还是曲方面，有太多能说的地方，但这首让他夸，能说的就乏善可陈。原先在他的预想当中，《北京东路的日子》这首歌最多也就只能排个第四，前三绝对不可能。但没想到现在直接前二了。他也看到了吴奇他们听到这首歌后的反应。其实他自己当时鼻子也有点发酸，但他忍住了。一番思索后，他想明白了这首歌的可怕之处。或许正是因为这首歌简单，所以才能这么悄无声息的就感染到听这首歌的人。谁还没有个青春了？所有人好像都能在这首歌里找到属于他那熟悉的校园时光，不自觉的就被感动，就流下眼泪。他莞尔一笑，原来对于这首歌，对于宇哥来说，词藻、编曲、技巧这些都不重要，重要的是情感和表达。今天微博的内容有了，不过他没有急着去写，成语第几名的结果还没有出来，他要等结果出来后才去写。魔都，装修奢华的客厅，超大的电视屏幕，屏幕上播放着歌手的直播。赵天成站在茶几的前面，冷漠地看着电视，脸上表情阴沉，他的心情非常不好。现在已经确认，成宇怎么着也是前二，那他之前的那些手段全都白费了。他关掉了电视，之前那通电话算是白打了。原本还想着能借此机会淘汰掉成宇，没想到成宇这次竞演又是前二。虽然不能淘汰掉成宇，但能打压打压他的威风也好。下一期的主题赛，看你怎么办。星号星号星号星号星号星号。我好紧张啊，宇哥能不能蝉联第一呢？宇哥第一，这属于是宇哥自己打自己了，狗头滑稽。其他歌手都在看成语和齐名，这次的第一就在两人之中产生了。现在他们真不知道谁会获得第一，但其实谁赢的区别又不是很大。两首歌都是成语创作的，只是一首成语自己唱了，一首给别人唱了。成语和齐名两人的心态都非常好。上次齐名只获得了第六名，这次是前二，不管是第一还是第二，他都能接受。且接受的很开心。成语对这次的排名本来预期就不高，能排进前二，他自己都很惊讶，所以也不是特别在乎到底是不是第一。林寒看了看成语，又看了看齐名，颇为无语。你们俩给我点紧张的感觉好不好？我这是在报第一名和第二名哎。宇哥第一，宇哥第一，齐哥第一，齐哥第一，宇哥第一。弹幕比两位正，主要上星很多。第一名和第二名，要不你们猜猜谁是第一，谁是第二？啊？气氛都到这了，你不说，领导，你家在哪里？我给你寄点土特产。领导，祝你吃方便面
，只有调料包。”齐明无奈一笑：“领导，就剩我们两个人了，你就宣布吧。”林汉笑着说：“我又没说不宣布，我这不就要说了吗？让我再看看排名，被你这么一扯，我突然就忘掉了是谁第一来着。”说完，露出一脸疑惑的神情，看向手中的信封，边看边点头：“都别拦着我，领导不说了。”同归于尽吧，领导，我正在打车去现场的路上。林汉咳嗽了两声，下面我真的要宣布了，第一名就是就是就是成宇，第二名自然就是齐明了。恭喜宇哥蝉联第一，恭喜宇哥蝉联第一，恭喜宇哥蝉联第一。满屏都是恭喜成宇的弹幕，那些小黑粉和喷子的弹幕直接被淹没在恭喜的浪潮中，一点水花都没有。齐明笑着跟成宇说了一声恭喜，这个结果他很满意。要是赢了成宇，他反而会过意不去。毕竟，如果没有他的请求，程宇完全能很轻松的赢得第一。林汉继续说：“这次的第一和第二票数非常的接近，仅仅只有一票之差。现场的观众一共330人，北京东路的日子一共获得了286票，而凤凰花开的路口一共获得了285票。我知道你们对于《北京东路的日子》这首歌有所疑问，其实不只是观众，就连节目组邀请的很多乐评人、音乐制作人都对这首歌有很大的分歧。”所以我们采访了一些给《北京东路的日子》投票的现场观众，听听他们的想法。观众一是个年轻的女孩，在接受采访的时候，她漂亮的大眼睛还红着呢，听着成语唱的歌，就想到了自己刚毕业，想到了那些同学，还有校园里的时光。其实我不想流眼泪，化了妆的，但实在忍不住。观众二是位中年男人，说这首歌听着虽然很普通，但很美好。我在想，如果毕业要唱一首歌的话，我会愿意唱这首，对我这种音乐不好的人很友好，而且。这首歌太适合毕业季这个主题了。最后又切到了著名音乐制作人孙连奇的画面，他坐在椅子上说：“北京东路的日子获得这期竞演的第一，我还挺震惊的。震惊过后，我就反思了一下。一开始，包括我在内的很多人都太关注作词作曲这方面的东西，而忽略了这首歌真正的魅力所在。有的时候，简单真挚反而是最强的力量。这期的主题是毕业季，这首歌我只能说太适合了。我感觉以后很多学校毕业都少不了这首歌。”画面又切回到公共休息室，林汉笑着说：“我知道你们想着下班了。再说最后一件事情，下期的主题， 1 5 2为难的主题。”几位歌手都很认真的看向林汉，他们是很着急下班，但主题这个事情，他们愿意等一等。这也不是报排名，所以林汉也没有继续再搞什么节目效果，很爽快的就说出来：“下期的主题是亲情。”这个主题是刚才临时改的，他也不知道上面发什么病，竟然还关心这种小事。主题还没有宣布，换成另外一个不是什么大事。而且换的主题也挺不错，适合歌手这样的全民节目，所以他也没有啥意见。亲情感觉也是个挺常见的主题啊，期待下期的节目。亲情感觉又是一个非常催泪的主题，在弹幕的热烈讨论声中，第二期歌手落下帷幕。杭城，殷一躺到沙发上，修长的大腿叠在一起。我现在有点明白，你们为什么那么喜欢成语了。赵小鱼和吴奇都没有答他的话。殷一看向赵小鱼和吴奇，有点生气地说：“我说话。”你们干嘛一个都不搭腔？你们冷暴力我！吴奇转过头瞪了他一眼：“谁冷暴力你了？我们想事情呢。”想事情？殷一奇怪地说：“有啥事情可想的？还是你们两个一起？你们两个有小秘密了？果然我是被排挤的那个。”吴奇白了他一眼：“是关于下一期的主题。”殷一挑了挑眉：“歌手，下期的主题是亲情，这个怎么了？”吴奇知道他对追星不感兴趣，自然也就不知道关于成语的事情了。解释道：“宇哥的原生家庭并不是很幸福。”现在他也是一个人，所以亲情对于他来说是个挺遥远的东西。下一期的节目也不知道他要怎么唱。赵小鱼接着说：“是这样，宇哥他的歌之所以那么厉害，有很大的原因在于共情。如果他自己都没有这方面的情，要怎么和大家共情呢？”英英明白了，所以下一期竞演的主题对成语来说是个非常困难的考验喽。吴奇有些担忧地点点头：“是这样，但我相信宇哥。”赵小鱼认同地点点头，而后就穿上可爱的小兔拖鞋，哒哒的往书房跑。他想起来还要发微博呢。星号星号星号星号星号星号，北京东路的日子和凤凰花开的路口两首歌也在周末不停的发酵，变得越来越火，成功登上了新歌榜第一、第二的位置。在歌手这个节目的加持下，成语也被更多的人认识，有很多长辈也知道了有这样一个歌手。看到成语发展的越来越好，赵天成心里的怒火就越烧越旺。要不是成语，天华娱乐的转型会顺利很多。在《创作新时代》这个节目的口碑崩坏之后，天华娱乐可以说是非常果断的就更换了赛道。除了失去造星渠道这个原因外，还有一个非常重要的原因，就是光靠流量明星这一支柱实在太不稳定。近些年来
，天华娱乐公司底下的这些流量明星塌房的概率越来越高，他一个公司就要损失很多钱，即使让背后的经纪团队要对艺人进行约束也没什么用，还是会因为各种各样奇葩的事情塌房。有些时候，赵天成都气得想扒开那些小鲜肉的脑子，看看里面是不是装满了江湖。趁着创作新时代这个事情的发生。赵天成干脆在董事会提出了更换赛道的决定，顺利的通过了。但成语写的“扬名立万”，让天华娱乐想打响的第一炮变成了哑炮。而且因为跟成语作对，长远院线并没有吃到“扬名立万”这块蛋糕，反观其他影院都吃得饱饱的。不过，既然已经决定了，不可能因为这点挫折就放弃。而且他确信成语现在应该没有功夫管电影这方面的事情，毕竟要忙着争夺今年的天王称号。星号星号星号星号星号星号。周一，成语的办公室。成语在处理文件，按照之前的习惯，先是把文件分门别类的摆放好，然后再一件一件的处理。处理完的文件再严丝合缝的堆叠起来。虽然已经习惯了这样的行为，但刻意去做还是有点累人的。衍生人格，你让我来不就好了吗？本人格，你那么想抢我的身体干嘛？衍生人格，啥叫抢你的身体？这不也是我的身体吗？本人格，你只是我分裂出来的一个人格。衍生人格，但我这个人格比你要强啊。你承受不了的记忆，我承受的了。你知道的事情，我也全都知道。本人格，你休想再掌控这个身体。衍生人格，我那是不想抢。敲门声响起，请进。无锡走进来，将文件放到桌子上。他看了桌子上摆放整齐的文件，又看了看成语，感觉好像和以前一样，可能真是我想多了吧。成语抬起头，看到无锡还没有走，没有别的事情，他一般放下文件就走了。问：是有什么事情吗？无锡回神说：“哦，是扬名立万的总票房出来了，一共是 15.68 亿，大获成功。”成语微微点头。那天华娱乐那部电影的票房呢？无锡幸灾乐祸地说：“最后的票房是 8.32 亿，不过作为出品方的天华娱乐应该没赚到什么钱，应该还赔了不少。毕竟这部电影可是他们想打响长远院线名声的第一枪，制作成本、宣发成本可不低，估计票房要到9亿才能回本。”成语淡淡一笑：“其他还有什么事情吗？”无锡摇摇头，没有了。其实他还有事情想要问的，就是关于下一期歌手竞演的事情。他回来的时候就想问了，但一直不知道怎么开口。他看宇哥好像并没有为这件事情很烦恼的样子，就更不好问什么了。不问什么，他又担心宇哥其实是把事情都藏在心里，这就让他非常纠结，想问又不好问。成语奇怪的看向无锡，怎么一副好像便秘的样子？你到底怎么了？嗯，没什么，真没什么。无锡抓狂。还是没好意思问，只能说道：“宇哥，加油！”无锡走后，成语放下手中的笔。下一期的主题是亲情，我该唱什么歌呢？一百五十三，不为歌手。周六下午临近两点，各大视频平台歌手直播专属页面已经有很多人在等待，快开啊！今天补位的歌手也不知道是谁，我要看宇哥。现在各大视频平台总计的实时在线人数有六千多万人，晚上竞演的时候，实时在线人数稳定破亿歌手。第一期竞演片目前累计观看次数 3.8 亿次，生活片是 1.45 亿次。第二期竞演片则是 3.2 亿次，生活片是 1.12 亿次。这还是刚开始，数据还能继续往上升。不过从这已经能看出《歌手》这个节目有多受欢迎了。妥妥的 S 加级综艺，两点，刷新有画面了，刷新一下。韩光云出现在屏幕前，一脸高兴的笑容。大家好啊，又是一个周六的下午，我们相聚在这里。今天我们将要迎来一位新歌手。大家可以猜猜是谁，你们也可以猜一下哦。画面切向坐在白色绒毛毯上的六位歌手，都跟镜头前的观众打了一下招呼。韩光云走到歌手们的旁边，坐下来说：“我们今天第一个环节就是猜出新歌手的名字，猜对的人可以优先积两分，如果没有人猜出来，则新来的歌手获得两分。”孙枫一问：“我们要怎么猜？”韩光云笑笑：“先别急嘛，我还没有说规则呢。我会给出三条提示，节目组会给你们每人一块白板，把你猜测的名字写上去。”只要是猜对的人，就可以获得两个积分；如果一个都没猜对，则补位歌手获得两个积分。都明白规则了吧？孙枫毅信心十足的样子。哪三个提示？快说吧！韩光云往前面挪了挪，让所有的歌手都能看到自己。提示一：这位女歌手是选秀出道。提示二：曾经打破过国内专辑销售记录。提示三：上过春晚。就这三个提示，大家猜吧。有三分钟的时间限制，禁止使用其他工具。我猜宋芊芊、江允烟吧。让我去查一下，在韩光云说提示的时候，节目组已经把白板交给了各位歌手。成语接过白板和黑笔，静静的思考。除了这三条线索外，其实还有很多额外的线索。
这位起码是超一线的女歌手，多半是准天后级别的。而且，这位女歌手应该不是首发歌手背后公司里的艺人，因为这季的歌手非常的抢手，有这么多的准天王、准天后想要上节目，不可能把名额都让靠前的娱乐公司瓜分。如果有一家公司要上两位歌手，其他公司能干吗？这样，歌手这个节目就被四大娱乐公司给包圆了。哪有其他人什么事情？这样一排除，范围就小了很多。尤其是打破过国内专辑销售记录这一条，就说明这位女歌手的年纪不会小，起码要往前倒个十几二十年，那时候才比较看重这个。现在都是电子专辑销售，又有小鲜肉纵横，再加上数据造假严重，专辑销售的公信力下降许多，所以大家也不太看重了。满足这些个条件的女歌手，成语能想到的就两个，至于这两个谁是，她是真分析不出来了，只能瞎猜。将两位女歌手的名字都写在白板上，运用点兵点将这个选择大法，确定了最后的名字蔡雪依。这也是老一辈的实力唱将，准天后级别的女歌手，现在就偶尔上上综艺，当当评委，开几场演唱会。她的高音特别高，有着唱破玻璃杯的名场面。韩光云眼睛微眯，眼神犀利，盯向齐明。齐明，你想干什么？齐明的手巧默默地伸向了口袋，这个姿势不言而喻，想拿口袋里的手机作弊，但被眼尖的韩光云给发现了。我能干什么？我早就写好了。齐明放下笔，表示自己是清白的。他其实就是想弄个节目效果。齐明，另外一个综艺的老毛病了，哈哈，被发现了。齐哥，你是有作弊必被发现体质吗？答案他早就猜出来了，并且胸有成竹。他看其他歌手还在冥思苦想，略感无聊。他这个综艺老油条哪能让场面这样干下去？所以搞点效果。其他歌手并没有理会这个小插曲。眉头紧皱，在脑海中搜索女歌手的名字，看谁符合那些提示。韩光云看中手中的计时器，还有最后的五秒钟，三、二、一，停笔。六位歌手都停下手中的笔。韩光云笑着说：“那我们现在就把白板上的名字展现给大家看吧。”六位歌手把白板正面朝外。哎，江姐和宇哥竟然写的一样，哈，五花八门。我猜齐哥会赢。六位歌手互相看向对方板子上的内容。程宇发现齐明板子上写的就是他猜测的另外一位女歌手的名字，那他们两个中应该有一个人是正确的吧？韩光云扫过这些白板，神秘一笑，有人正确喽。齐明气定神闲，孙峰一说：“韩哥，你还是快说答案吧，别跟领导学。”韩光云轻笑了两声：“领导的技巧我也要多学学，这样能有更多镜头。我们直接请这位女歌手出来吧，掌声欢迎。”六位歌手都很配合的鼓起掌，后面的门打开，大家应声看过去。蔡雪依一身灰色的修身运动装，轻盈的走出来，脸上洋溢着笑容，朝众人挥了挥手：“大家好，是蔡姐，欢迎蔡姐。蔡姐和江姐是老朋友了，怪不得能猜到。宇哥猜对了耶。”江淼淼非常激动的跟他挥了挥手：“我一猜就是你。”蔡雪依看到后也很激动的回应。蔡雪依跟六位歌手都简单的握了一下手，而后就坐到江淼淼身旁。让我们再次欢迎一下雪依。韩光云笑着说：“既然全员到齐。”下面就是争夺今晚竞演顺序的游戏环节。首先，江淼淼和程宇因为猜对了补位歌手，提前获得两个积分。游戏环节过后会结算总积分，积分高者有优先选择权。今天的游戏是154竞演开始。老狼老狼几点了？韩光云说完游戏名，在场的歌手都挑了一下眉。这可是小时候玩的游戏，是不是幼稚了点？他们都纷纷看向韩光云，发现他一点开玩笑的意思都没有。韩光云继续说：“场地和道具。”我们已经准备好了，大家跟我来。说着，他就站起身往外走。程宇他们也都从地毯上站起来，往外面走，切换到游戏介绍画面。老狼老狼几点了游戏规则：画一条横线，选出一名玩家当老狼，背对其他玩家，站在横线前面。所有玩家站在一条横线后面。游戏开始时，玩家齐声询问：“老狼老狼几点了？”老狼需要回答具体的时间点，回答几点，玩家就移动几步。走完步数。玩家必须保持不动，一旦动了就要回到出发点。但如果老狼回答开饭了，老狼就要回头抓其他玩家。每抓到一个玩家，老狼就积一分。如果玩家回到横线后面，就算躲过抓捕。每只老狼一轮游戏有两次开饭的机会。如果玩家碰到老狼，则算玩家胜利，积二分。这是一个老狼老狼几点了和一二三木头人结合起来的游戏。游戏介绍完，画面就切了回去。众人已经来到了另外一间房，里面非常空旷，刷了墙面。铺了瓷砖，其他什么也没有，只比毛坯强点。节目组做了装饰，让拍出来的画面能好看些许。游戏的场地还有道具都已经准备好，地上贴着蓝白色的游戏场地，蓝色和白色的交界处有一条明显的红线，蓝色区域就是玩家们一开始待的地方。
白色区域顶头中间位置有一个圈，那就是老狼站的地方。在来的路上，韩光云已经跟他们说过了游戏规则，他们对这个游戏还是很熟悉，小时候都玩过。规则简单，就算忘记了，说一遍也就会了。孙丰毅第一个提出当老狼，大家完全没有抢的想法，反正是轮流的，早当晚当无所谓。他们带好道具，孙丰毅戴上了老狼的头套，其余歌手则是戴上小杨的头套。孙老狼站到圆圈里，其余歌手小杨站到了红线后面。歌手小杨们边走边问：“老狼，老狼几点了？”孙老狼想了想说：“两点了。”成语小杨没多想，直接往前跨了两大步。凭借着腿长的优势，他这两步子跨得非常远。金线宇哥大长腿，哈哈，腿长的优势，再跨几步都要碰到老狼了。其他小杨也紧跟其后，就是跨的都没有成语远。大家保持姿势不动，小杨们身体往后仰，尽量离孙风毅远一点，齐声问：“老狼，老狼几点了？”孙老狼仔细听身后的声音。判断距离自己有多远，两点了。成语小杨想了想，没有再跨那么大的步子，而是正常的跨了两步，距离孙老狼还有一段距离。他再跨大步的话，就很接近孙老狼了，但还碰不到他。但如果孙老狼喊开饭，他就很有可能被抓到。其他小杨也没有太朝前，都在跟成语小杨差不多的位置。他们尽量向后仰，齐声问：“老狼，老狼几点了？”孙老狼猛地回头，同时说：“开饭了。”大家疯狂地往蓝色区域跑。但孙丰毅的速度很快，朝着江小杨就冲过去，在江小杨奋力奔跑的途中抓到了他。孙老狼继续向前，又截胡了摔倒的陈小杨。其余小杨顺利的回到了安全区。孙老狼还有一次喊开饭的机会，由剩下来没有被抓到的小杨继续。在游戏的过程中，逐步加大游戏的难度。韩光云说出规定动作，在小杨们走完相应的步数，要保持住规定的动作。一旦动了，或者动作做的不对，就要重新回到出发点。经过好几轮的游戏。孙丰毅总积分排名第一，选择了第一个出场；齐明总积分排名第二，选择了第四个出场；周慕言总积分排名第三，选择了第三个出场；成宇总积分排名第四，选择了第七个出场；蔡雪宜总积分排名第五，选择了五个出场；陈克喜总积分排名第六，选择了第六个出场；江淼淼总积分排名第七，只能第二个出场。星号，星号，星号，星号，星号，星号。到了晚上七点钟，竞演正式开始。歌手的实时观看总人数已经达到了 1.5 亿多，许多家庭一边吃着晚饭，一边放着歌手。第一位上台的是孙丰毅，他今天唱的是一首非常经典的老歌《那座大山》。这首歌歌颂的是父爱的伟大和深沉。时代娱乐的金牌作曲杨木川亲自操刀，重新改编了这首歌，将《那座大山》的副高部分，也就是高潮部分，改得更加高昂。孙丰毅唱到副歌部分时，头抬的老高，脖子上的青筋都爆出来，直接顶了上去，太上头了。我酷死！孙哥的炸场虽迟但到，情绪哗哗的就出来了，眼泪收不住的往下流。台下的观众受到的冲击更加的直接，那强烈的情感就像是完全不讲理的强盗，蛮横的闯进他们的心门，并在里面横冲直撞。不少观众的眼眶都湿润了。江淼淼紧接着上台，他是没得选，不然他才不想在孙丰毅的后面，尤其是在孙丰毅发挥的很好的时候，就像这次，孙丰毅唱歌的感染力非常强，接在他后面上场，很难不受到影响。那一声妈妈。这是江淼淼今天要唱的歌，也是一首经典老歌，并不需要做什么改编，她用自己的风格演绎这首歌就行。那感人的母爱之情从江淼淼动人的歌声中流淌出来，每一声都带有浓厚的情感。江姐太强了，我想妈妈了，一声妈妈，满脸泪花。台下有不少女生拿出了面纸擦拭眼眶，在观众热烈的掌声中，周慕言登台，在一片黑暗中，白色的灯光将她点亮。这次要好好表现了，不然都对不起公司两大金牌合作出的那首新曲。而且，上台前经纪人也鞭策他，说他前面几场的成绩都不太理想，凭这样的成绩可拿不到歌王。他虽然对很多事情都不太上心，但歌王、天王他都志在必得。155周慕言的歌，两位金牌的通力合作，这样的歌有，但绝对不算多。而且这些歌很多都成了经典。周慕言大火的歌挺多，但要说经典的歌，还真没有啥。所以他一直想要一首属于自己的经典之作。但这样的歌曲实在是求之不得。首先，作品质量要够硬；其次，原唱要唱出自己的特色；再有一个就是悬而又悬的东西了，被市场接受。一首大火的歌，时不时能出来几首；但一直火的歌，一年都不一定能出一首。这种能够一直火的歌就是经典。也许一开始烧的没那么旺盛，不会像烟花在天空绽放最绚丽的光彩，但胜在持久。就算天空归于黑暗，地上的这团火还会一直烧，会不停有人给他添柴，仿佛能烧到天荒地老。唱一首这样的歌才是歌手的毕生所求。周慕言今天要唱的这首歌是一家
，作词作曲都是顶尖级别，而且两人对这首歌非常满意，能排进他们作品的前几名。而且这首歌非常适合周慕言唱，需要那种平淡又温馨的感觉，周慕言的风格再适合不过。舒缓平淡的伴奏声响起，周慕言开口，歌词仿佛在记录一家人的家长里短，但其间用深厚的情感连接着。歌曲的高潮部分伴奏时有起伏，但也没有破坏整体的感觉。周慕言唱得更加的深情，那种温暖的亲情就像一池子温泉将你包围，温暖从四面八方而来，身心都得到舒缓，没有太强烈的情感冲击，但还是被感动了。好好听，太好听了吧？慕言唱得太好了，无以言表。送你两字第一，周哥这次第一，谁有意见？台下的观众很多人都红了眼眶，神情复杂，他们想到了自己心里那个永远温暖的家。狂音，周芳里直播间，老周，这首歌咋说？主播，这首歌能拿第一吗？主播，请你大胆点评。对于周慕言唱的这首歌，周芳里还真有话可说。这首歌在他这里已经这期第一了。双金合作的歌曲，还有周慕言的亲情演唱，每一方都做得无可挑剔。还有啥其他好说的？很强，非常强。这首歌拿第一，简直实至名归。但他在想到这些的时候，脑海里总会浮现一个名字——成语，提醒他说话要留有余地。我也是有脾气的，我还就不信了。真的命里犯冲，周芳里朝着直播间的观众轻蔑一笑：“我有什么不敢说的？我老周出了名的敢说，说错了挨打立正就完了，但不能没有说话的勇气。”周慕言这首歌怎么说？非常好，这期的第一是一点问题也没有。你们很多人都听不明白这首歌，从始至终的完整，完全没有为了要吸引听众，在开头搞一些花里胡哨。这首歌好听，而且越听越有韵味，好作品啊！出现了周芳里的预言。这就是大师百分百预言失败的大预言术吗？周慕言，主播，我谢谢你，能不能不预言？周芳里一脸的不服气，你们还别不信，这首歌真的很强，甚至不比孙枫毅和姜淼淼唱的两首歌曲弱。你们明白这是什么意思吗？就是说周慕言这首《一家》有成为经典的前置，经典啊，还是首新歌，这不第一。之前我是失误了几次，但这次绝对不会。主播，说错的话怎么着？你又说错怎么着呢？周慕言，我跟你什么仇？你要这样毒奶？微博上，周慕言一家这个词条冲上了热搜第一。这个低调了两期的男人露出了他的锋芒。呀，慕言居然巧默默的登顶了热搜榜一。一家确实太好听了，我能循环听一整天。慕言这个热搜真的实至名归，唱的一家实在好听到爆，听着听着就流眼泪了。姐妹们，该低调的时候我们低调，现在不该低调了，大家都高调起来。慕言。爱你，新歌一家超级好听。展学成，乐评人，在微博拥有200多万的粉丝，是个口碑很好的乐评人，说的话都挺公正，在音乐圈也有着不错的名声。他还是魔都音乐学院的老师。一家这首歌非常不错，能看出创作者是在用心创作好的作品，不急不躁，作品打磨的非常圆润，听起来很舒服。周慕言本身的实力不需多言，他独特的风格，慵懒的声线，演绎这首歌非常合适，可以说是一加一加一大于三。希望能看见一首新的经典歌曲诞生。展学成这篇微博当然是天华娱乐运营的手段，不然不会这么早就发出来。这些话呢，他也是实话实说，他不会为了帮忙就说些违心之语。这点节操他还是有的。下面的评论，展老师说的在理。一家这首歌确实非常好听，你字多，我听你的。一家这首歌确实是现在浮躁乐坛里的一股清流。一家带着极大的声势响彻整个网络。能在这么短的时间内就有这样的热度，自然是有天华娱乐在背后运作。想成就经典，不仅作品本身质量要够硬，造势也是非常重要的一环。他们除了这种光明正大的手段，也使了一些阴招。周慕言这首歌确实不错，希望这期能得第一。上期第一那首歌我听得太难受了，这才是第一的歌曲吗？上期那是啥？小声逼逼赖赖，以防被雨粉冲了。这样的歌才配第一吗？这些拉踩的言论都是天华娱乐买水军刷的。这些评论很快就引来了成语粉丝极大的不满，纷纷开始冲这些评论。哪家的小鬼有本事上大号说话？你听得难受，那是你耳朵不好。这边建议你去换一双耳朵。冲你，你也太看得起你自己了，还冲你？你谁？周慕言的粉丝忙着到那些评论下面平息战争。虽然那些话他们很多人都挺认同，但为了不给周慕言招黑，他们向来和平友爱。天华娱乐的公关部这样做，就是让周慕言的粉丝提提凝聚力。他们是佛系，但天王之争，他们也不能太佛系。同时，也是为了给成语找点麻烦。如果成语的粉丝乱咬人的话，坏的是成语的路人缘。
一百五十六，他还没有上台。成语的各大粉丝群管理员正在安抚躁动的粉丝。这个事情说大不大，说小不小。两家的粉丝本来并没有什么瓜葛，但如果因为这件事情闹起来的话，会引起不小的舆论，因为两家的粉丝都非常多。周慕言作为准天王，这么多年积累了庞大的粉丝群体，平时那些粉丝可能非常的佛系，甚至连微博都不怎么上。但真有事的话，会有不少人特地下微博前来助阵。成语的粉丝数量就更不用多说了，在当今的顶流中，论起真实粉丝活跃度，成语当之无愧的第一，完全碾压其他顶流。这两家要是吵起来，微博的热闹好几天。成语真爱粉三群，小蝌蚪楠楠，大家心平气和，别给别人当枪使了。要是我们和周慕言的粉丝吵起来，高兴的是别人。琪琪，如果那些人就是周慕言的粉丝呢？下面，那我们也不能上当，谁知道他们有什么鬼主意？风晚。别管网上那些喷子了，好好听宇哥唱歌不好吗？不管那些人是不是周慕言的粉丝，网上很多人都觉得他第一了。宇哥还没唱呢，好吧？送你离开啊？对啊，有些事情就不要理睬了。一群大号都不敢上的小黑子，我们还是期待一下，待会儿宇哥要唱什么歌吧。无锡快速浏览着手机里的消息，事情并没有闹大，粉丝们没再管那些跳梁小丑。成语看无锡那么聚精会神的看着手机，怎么了？发生什么事情了吗？无锡笑着摇摇头。没什么，就是周慕言那首歌在网上还挺有热度。成语不在意的笑笑，那首歌确实挺好，有热度是应该的。事情没有继续发酵，无锡也就放下心来，继续看节目。现在已经轮到齐明上场了。演播厅的后台，齐明内心苦涩，这次上台和上次上台真的是两种完全不同的心境。上次他可以说是踌躇满志，意气风发，有歌在手，天下我有。这次他只能感叹时运不济，对手暴气，心里没底。后面看戏，最倒霉的是他的风格和周慕言还有点像，周慕言又表现的这么好，他只能硬着头皮上了。站在舞台的中央时，那些乱七八糟的想法已经踢出了他的脑海，他想的只有唱好接下来的歌曲。齐明今天唱的是一首经典的老歌《月亮下的外婆》，这首歌是90年代春晚上的一首歌，那一夜不知道唱哭了多少人。这首歌像是一首抒情散文，续写着和外婆的故事，温馨感人，真好听。齐哥加油！太喜欢齐哥的风格了，独爱齐哥。齐明唱完这首歌的反响并不是很好，至少没有达到他所预期的样子。韩光云上来抱了抱齐明，算是给他一点鼓励。在一片掌声中，齐明有些气馁的回到后台。狂音，周芳里的直播间，齐哥这首歌也挺好听，但感觉差点意思，感觉不如周慕言那首。主播，齐哥这首歌你怎么说？周芳里叹息一声，齐明这首歌可惜了，跟在周慕言后面唱。周慕言那首歌实在太强了。齐明唱的又和周慕言那首风格很像，这两个直接比较，差距有点明显了。那首《月亮下的外婆》是非常好，就是有点老了。齐明也唱出了自己的味道，但还是比不了周慕言那首《一家》。老周，我还以为你又要说什么暴人气的说辞，这次评价竟然很正常。主播，请恢复一下你之前的样子。演播厅，在齐明之后上台的是蔡雪宜，她身着白色的修身长裙，既纯洁又性感，女明星当中。他的颜值算很能打的，快要到40岁的年纪，依然年轻，貌美如花，是许多女性羡慕的对象，包括其他女明星。姐姐好美，蔡姐依然年轻，我爱蔡姐。蔡雪宜唱的是一首之前大火的歌，跟爸妈一起流行的曲调，幸福的节拍，让很多人都爱上了这首歌。与很多讲述亲情的歌曲不同，这首歌洋溢着幸福感，听着只会让人心情愉悦。蔡雪宜唱着这首歌的时候，脸上漾起开心的笑容，很多人都跟着她的节拍。摇摆自己的身体，就像被丢进了蜜罐一样，幸福感爆棚！爸妈，我爱你，太好听了。之前那几首歌听得伤心欲绝，现在又活过来了。陈克席接着蔡雪宜上台，一身黑色西装，像是优雅的王子。上次的排名他并不是很好，有很大的原因是毕业季的主题和他的唱法并不是很契合，去适应主题就会失去自己的特色，去保持自己的特色就会跟毕业季的感觉有出入。所以上期他的表演并不是很好，但这期不一样。和他的唱腔很契合。陈克席今天唱的这首歌是《一路回家》，这也是在春晚上演唱的一首歌，打动了无数人的心。因为他的唱腔比较特殊，这首歌做了一定程度的改编，但原本的韵味保留了下来。在副歌的部分，他高亮的嗓音将热烈的情感都迸发了出来。高音太好听了，我只能说天籁，克席牛啊！演唱完，陈克席弯腰鞠躬。狂音，周芳里直播间。老周，下一个就是成语上台，你怎么说？老周。成语来喽，主播评价一下成语呗。主播，成语这次的排名你怎么看？周芳里看到满屏的成语，头都有点大。J 
这个真的是他的克星。不过之前的话都放出去了，就跟泼出去的水收不回来一样，破罐子破摔，爱咋咋地。成语上台又怎么样？我说的这期的第一，铁定是周慕言的。成语上台也不好使。主播还是喜欢你这副厚脸皮的样子。熟悉的老周又回来了。周慕言和你什么仇？你要这样毒奶他？成语的粉丝群，小丫头，姐妹们，宇哥要上台了，期待。吃一个罐头加一，小猫猫加一，小黑黑加一。成语的很多粉丝虽然没有理会那些评论，但心里还是气的。而且还有很多周慕言的粉丝在说什么“慕言不再低调，拿个第一挺好”。看到那个言论，他们就更气。宇哥还没唱呢，你就第一了，一百五十七，我多余了。歌手的舞台非常专业，设备都是最顶尖的。对于大多数的听众来说，根本听不出来其间的差距。对于歌手来说，这样的舞台值得他们去拼尽全力。黑曜石般光滑的台面，背景的墙面上有数百盏射灯。能够营造出各种舞台效果，站在舞台上能够清晰地感受到台下观众的热情。射灯收束，照到舞台的中央位置。宇哥，加油！终于等到宇哥上台了。宇哥，观众们不约而同的收声，安静下来，准备聆听接下来的音乐。轻盈的伴奏声响起，是没听过的曲调，又是一首新歌。不愧是宇哥，又是新歌，歌手又名成语新歌发布会，太爱宇哥了，期待宇哥的新歌。屏幕的左下角出现了歌曲信息栏。时间都去哪儿了？演唱成语，作词成语，作曲成语。成语举起话筒，伴随着舒缓的音乐唱：“门前老树长新芽，院里枯木又开花。半生存了好多话，藏进了满头白发。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为了一声爸妈。”平淡的歌词，每一句都蕴藏着浓厚的情感，却又没有太多的渲染，干净质朴，感情深厚。说宇哥江郎才尽的人呢？宇哥真是太好听了！宇哥已经赢了，台下的观众都在专注地看着台上的成语，享受着美妙的音乐。前排的那些乐评人神情陡然凝重，非常认真地听着成语演唱。时间都去哪儿了？还没好好感受，年轻就老了。生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了。时间都去哪儿了？还没好好看看你眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。朴实无华。熠熠闪光，温柔的旋律像是溪流，一点不汹涌，一点不激进，就这样慢慢的流淌进观众的心里。平凡的歌词却诉说着最动人的情感。副歌部分成语都没有刻意的拔高，依然在那舒缓的区间，但声音更加厚重，情感也更加饱满。啊，太上头了，要忍住，忍不，我早就备好了纸巾。我知道的，这首歌真的太绝了，平淡真实好哭。台下的观众许多人已经拿出了纸巾，在默默的擦拭眼泪，许多男人也都红了眼眶。还在努力的坚持，让眼泪不要掉下来。有些男的就没那么要面子，流眼泪流就流了，忍什么忍？这才是第一段。时间都去哪儿了？还没好好感受，年轻就老了。生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了。时间都去哪儿了？还没好好看看你眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。第二段的副歌，成语调高了一点音调，唱得更加慢，把每一个字都咬得实实的。别等注意到父母老了。才去感叹世间的流逝，时间从不等人。唱到最后，弹幕越来越少，台下的观众有一大半已经红了眼光，灯光扫过，许多人举着白色的纸巾擦拭着双眼，有些人即使没哭，那红了的眼眶也出卖了他内心的波涛汹涌。前排的乐评人有不少人眼眶也红了，他们很多人都上了年纪，对这首歌的感触更深。他们都处于上有老下有小的年纪，整天为子女忙忙碌碌，有时候经常忘记了他们也是为人子女。忘记了他们的父母已经年过花甲，平淡真实的情感通过屏幕，通过声音传递到千家万户，他们的心都这首平淡又真实的歌温暖了。星号星号星号星号星号星号，花城，有些年代的小区楼的外墙被岁月洗礼，留下斑驳的痕迹，楼道里白石灰的墙壁已然脱落不少，露出里面的水泥。小韩一家就住在这样的一栋楼里，住了很多年，家也不大，但是很温馨。小韩今年高二，成绩还不错，父母对他也很满意。并没有太苛求什么，一家人相处的其乐融融。他的父母只是普通的公司职员，虽然不是大富大贵，但平安幸福。吃晚饭的时候，小韩跑去把电视打了开来，调到了歌手的直播，观看起来。妈妈边吃饭边说：“又是为了看你那个宇哥呀，小小年纪还追星。”小韩回嘴：“我就是喜欢他唱的歌，才不叫追星。”妈妈笑着问：“他最近挺火的呀？我看我们公司很多小姑娘都在讨论他。”小韩有点骄傲地说：“那当然了，现在当之无愧的顶流。”而且还有真材实料，唱歌超级好听。爸爸一脸不信地说：“不就是小鲜肉吗？火起来快，凉的也快。”
我看你之前喜欢的那叫林什么的啊！”小韩叫嚷道，打断他爸要说的话。之前追的明星再被拿出来说，不知道为什么，就是有种羞耻感。成语他不一样，而且我就是喜欢他的歌，才没有追星。妈妈笑着摇摇头，不过那个成语长得是挺帅的。爸爸眼神一凝，有些不太开心地说：“有很帅吗？”我怎么没看出来？小韩撇撇嘴，小声嘀咕：“你那是嫉妒蒙蔽了双眼。”爸爸瞪向小韩：“你说什么？你别以为我没听见。”妈妈立马来解围，她说：“长得跟你年轻的时候一样帅。”爸爸脸上的韵色化成了笑颜：“我年轻时那也是妥妥的小鲜肉，要不是不会唱跳，我也能去当个明星了。”他其实听到了那句话，但老婆解释了之后，当然一点也不生气了。女儿没眼光没事，老婆有眼光就可以。妈妈虽然脸上在笑。但用嫌弃的眼光看向他，说：“你胖，你还真喘上了。就你还小鲜肉。”爸爸不服气地说：“我怎么就不能是小鲜肉了？”快别吵！小韩说道：“宇哥，上场了。”程宇开始唱歌，他们都忘记了吃饭，沉浸在温柔的歌声中。歌曲唱完，小韩眼眶微红，看向自己的父母，才发现他们有白头发了，眼角也有了皱纹，心里顿时不是滋味。但他又不是太好意思说：“爸妈，你们辛苦了，爸妈我爱你们。”这种话。就各加了一块肉，放进他们的碗里。爸爸和妈妈的眼睛也红了，甚至隐隐有了泪水。妈妈有些哽咽地说：“我们有多久没有回去看爸妈了？”爸爸点点头说：“明天就回去看看吧。”小韩看了看碗里的肉，看了看他的爸妈，我多余了。158还没宣布结果。公共休息室，六名歌手坐在沙发上，看着眼前的屏幕，有些沉默。不仅是因为成语的歌，更是在平复内心的心情，要不然只能像江淼淼那样拿纸巾出来抹眼泪了。他们从来都没有小瞧过成语，但成语还是打破了他们的认知。成语唱的新歌很强，拿周慕言的《一家》做比较最合适，因为两首歌给人的感觉很像，但明显时间都去哪儿了，要更好。如果说《一家》这个作品非常的完整圆润的话，那《时间都去哪儿了》这首歌就有点返璞归真的意思了。《一家》是将情感完整的流露出来，《时间都去哪儿了》是将情绪隐而不发，两者孰高孰低，利益见分晓。成语的歌曲。唱一切都为传递感情服务，所以他的歌曲共情能力非常强，每个人都能在歌声中找到感动的点。这其实是非常可怕的能力，也只有他能做到，因为其他人并不能像他这样创作的好又唱的好。成语没有上场之前，他们觉得周慕言有可能得第一，因为周慕言这首新歌实在太强了。但成语唱完之后，他们确认了一件事情：周慕言应该能得第二。真不是周慕言唱的不好，实在是成语那首歌太强了。镜头虽然只是扫了一下。但还是看到了前排那些乐评人在悄悄抹眼泪水了，这就是成语歌曲强大的共情能力。别说那些乐评人了，就是他们这些竞争对手听了也不太能忍住。狂音，周芳里的直播间，主播你怎么又沉默了？主播你是不会直播了吗？主播，请你跟弹幕互动啊！周芳里没有管满屏的弹幕，他的心情有些低沉。说起来，他也有好长时间没有回家了，说忙也忙，但他心里明白，再忙都是借口，只是觉得回去没那么重要罢了。他长舒一口气，重新看向镜头，要多回家看看了。直播间的兄弟姐妹们，有时间多回回家吧。我们静静的把这期节目看完吧，我也不多说啥了。老周，这是听进去了呀、啊，主播，这播可以的。是啊，要多回家看看。杭城，三姐妹们刚缓过劲，茶几上铺着一堆面纸，充分表明了刚才有过一番狂风暴雨般的哭泣。三个人还一抽一抽的看向屏幕，抽的还挺有节奏感。赵小鱼抽了两声说：“明天不跟你们出去鬼混了。”我要回家看我爸妈去。吴奇拿了一张面纸擤鼻涕，反驳：“谁要出去鬼混啊？我明天要回家看爸妈的。”殷怡红着眼睛看向他俩：“出去玩是你俩提的吧？我原本也没想跟你们去，我要回家陪爸妈，没空。”魔都，赵天成脸色阴沉的看完成语的表演，刚看完就关掉了电视。他皱着眉头打电话给公关部门询问关于目前网上舆论的事情。周慕言的一家在网上的评论特别好，很多自来水的乐评人都对这首歌给予了很高的评价。按照这个势头，成为经典的可能性很大，这算是一个好的消息。公关部门的人还说，因为这件事情，周慕言很多粉丝的积极性都被调动起来，多了很多活跃粉，粉丝更加活跃，这怎么都是一件好的事情，至少对争夺天王来说有很大的益处。但当他问到成语的时候，就开心不起来了。得到回答很简单，在微博上，成语的热度上升的很快，做火箭式的往上窜，用不了多久就会超越周慕言。公关部的部长其实想说。有可能就在我跟你汇报的时候，成语的热搜排名就会超过周慕言。这话虽然是实话，但他没敢说，因为这句怎么听怎么像玩笑话。赵董可不是能开玩笑的人，真说了的话，
，保不齐他明天就会因为右脚先踏进公司而惨遭开除。微博，成语，时间都去哪儿了？这条热搜嘘嘘的往前窜，刷新一下就往前移几个排名，刷一下就往前移几个排名，一直到第二再刷新一下，到第一了。周慕言一家成功的刷一下到了第二。周慕言的粉丝平时就比较佛性。虽然活跃粉也多，但怎么也比不过成语的粉丝，他们可都是微博活跃粉，两者的差距非常大。周慕言的粉丝只能无力的看着热搜排名被超过，就算他们努力的到群里去叫人了，但那些力量在洪流面前还是显得有些苍白。顶流就是顶流，那恐怖的流量不是一个佛系的准天王就能冲击的。在这条热搜下面，宇哥的这首歌我是哭着听完的，虽然我在哭，但心里是暖暖的。这首歌实在是太好听了，爸妈养我这么大，你们辛苦了。时间都去哪儿了？真的太太太好听了，好听到人想哭。这条微博我都是红着眼睛打的字。宇哥第一已经没有疑问了吧？天哪，这首歌也太强了吧！真的巨好听，没有听过的强烈安利去听一下。宇哥威武，这首歌还能有疑问吗？宇哥第一，没有就是节目组有黑幕，我把话放在这里，巧默默的说一下。不知不觉宇哥三连冠了。之前歌手节目里有吗？姐妹们还没宣布结果呢，哈哈哈,哈。我们高调点，成语的粉丝恨不得奔走相告。成语第一，虽然竞演排名还没有公布，但他们已经下意识的认为这个第一吻了。这是前两场竞演给的信心，也是这次时间都去哪儿了？这首歌给的信心。星号星号星号星号星号星号。成语回到公共休息室，众歌手给了他热烈的掌声，他微微弯腰回礼。齐明重重的点了一下头，这首歌太棒了。成语淡笑道：“谢谢。”江淼淼朝成语挥了挥手中的纸巾，我的眼妆都掉了。成语仔细看了看江淼淼的眼睛，我看和之前也没多大区别嘛。江淼淼，哈哈，宇哥的直男暴击明明是毒蛇暴击，哈哈哈哈。他们还没有怎么聊，林汉就走了进来。齐明看到林汉，就想起刚才伤心的事情，心脏有点疼。159这是什么主题？刚才那场演出，虽然齐明尽力演完了，但最后呈现出来的效果离他的预期还有很长一段距离。他演的没什么问题，主要是前面那一场周慕言唱的太好了。在观众的心里就会有很大的落差。原本他的表演能到及格线左右，但放到周慕言后面，观众一听差距怎么这么大，那就直接不及格了。排名是他自己努力争取来的，他也没有想到之前不温不火的周慕言，这场来了个大爆发，感觉像是故意针对他一样。齐明暗自叹了一口气，心累，也不知道这次能排多少名，又有了被淘汰的压力。林汉朝大家露出非常开朗的微笑，大家看到我怎么好像都不太开心啊？我有这么不招人待见吗？弹幕，为什么不开心？你自己没点数吗？这次报排名要多久？我等着。领导啊，要不咱们这次快点？大家对这次的排名都不是很期待。他们是什么人？都是想要争夺天王天后的人，参加竞演，当然都是冲着第一来的。其他的排名对他们来说都不是很有吸引力。这次他们已经能猜到第一是谁了，甚至一点念想都没有。其他五个人的表演和周慕言有明显的差距，而周慕言的表演又和成语的表演有明显的差距。第一，在还没有宣布的时候，已经确定下来。不止这些竞演的歌手是这么想的，很多观众心里的想法也是这样。林汉似乎知道大家的心声一样，他微微一笑：“这次我第一个要公布的排名是第一名。”弹幕：“我居然一点都不意外。”第一名成语不是我倒立洗头。第一名成语不用你说，我也知道。宇哥第一，林汉这次没有再搞什么意外或者拖延时间，这次亲情竞演的第一名是成语，让我们掌声恭喜他。其他歌手献上了热烈的掌声，弹幕：恭喜宇哥蝉联第一，宇哥又是第一，太棒了！第一，宇哥太棒了！林汉也知道这次的第一太过于明显，完全没有悬念的事情，故弄玄虚一点意义也没有，所以他也没有太拖延，就说了周慕言竞演排名第二的结果。这两人的排名基本上是明的，根本用不着他来宣布，也跟大家心里的设想是一样的。剩下五个人的排名就有点扑朔迷离了，导致了林汉旧病复发。又开始拖拖拉拉的报其他歌手的排名。对于第一没有念想后，他们对于排名确实没有那么大的期待了。但谁也不想当最后，尤其是齐明，他在内心祈祷，千万不要是最后一名，给我个第六名也行啊。其实，在他有这个想法的时候，他就已经预感到了自己会是最后一名，但希望会有奇迹发生。奇迹怎么会随便发生呢？会随便发生的事情就不叫奇迹了。林汉在一番拖延后，终于说出了齐明的竞演排名是第七，其他人的排名。他也并没有很爽快地说出来，甚至可能是因为第一、第二名说的太快，以至于那些时间都在后面几个人身上找不回来。他说的尤其得慢，且各种拖延，手段不限于使用喝水
遗忘、头昏、信封掉落等，满屏的弹幕都是对林汉的各种亲切问候。当然，林汉并不在意，他要的就是这个效果。剩下来的歌手竞演排名，在林汉拖够了时间后，终于说了出来：陈克席第三名，孙丰毅第四名，江淼淼第五名，蔡雪宜第六名。在将排名都说完后，林汉深吸一口气，拖这么久的时间也是很不容易的。大家等一下，还有一件事情没有说呢。就是下一期的主题，你们应该也知道，下一期是非常特殊的一期，不仅仅是有一个人被淘汰，还有一个直接晋升总决赛的名额，这些都将在下期节目中产生。因为下期节目的特殊，所以下期的主题是我。这是个非常宽广的主题，希望大家都能拿出最好的表演。”林汉笑着说道，“关于我这个主题，也不是节目组讨论了很久才想出来的，既有深度，又不妨碍歌手发挥出他们的实力。这其实是个不太有限制的主题。”歌手们哪怕拿出他们最好听的歌都没有问题，因为那种代表作在某种意义上就可以代表他自己了。节目结束，第三期的生活片和竞演片在周日的晚上八点准时播出。这是给那些没来得及看直播的人准备的。生活片和直播片肯定没有直播时那么完整，都是将其中的精华剪进去了。下午直播时的实时观看人数在七千万左右，越到晚上人数会逐渐增加，到竞演时人数会达到顶峰。晚上竞演直播时的实时观看人数能维持在 1.4 亿左右。这个数据已经不愧于国民歌唱综艺的头衔了。生活片和竞演片的播放量也非常喜人，完全不输以往的数据，甚至还有所增长。因为歌手只是才开播，越到后面看的人还会有所增加。林汉也不是很清楚这期的歌手数据这么好的原因是改革的好，还是成语参加了？以往没有顶流参加过歌手这个节目，怎么说呢？从某种意义上来说，流量明星和歌手演员是背道而驰的。因为在最需要钻研演技或者歌唱技巧的时候，正是流量明星最红的时候，公司会在这段时间拼命压榨他们的价值，直到无利可图才换下一个。所以，能有成语这样的顶流参加歌手这样的节目，不得不说是一个奇迹。顶流也许不止成语这一个，但唱歌这么好的，还真就只有成语，而且他还不是一般的顶流。但不管怎么说，节目数据跟以往相比是有所增长的，至少能证明改革是没有问题的。在节目结束之后，众歌手们的心反而更加凝重，因为下一期节目有直通决赛的名额，只要拿到这个名额就能轻松点，不为接下来的竞演再劳心劳力了。但主题是我这道让众歌手紧皱眉头。成语在回去的路上也在思考，关于这个我要唱什么歌？ 160主题我，我这个主题确实是个难题。歌手们在飞机上飞往各地时，他们背后的团队已经为这个主题在绞尽脑汁了。倒不是这个我字的主题很难。而是有很多都能套用上去，到底哪个好呢？最简单、最常见的情歌就能套用啊，但感觉没有那么符合这个主题。第四期的竞演可关乎到一个直接晋升总决赛的名额，上再多星都不嫌多，因为这次操心了，获得第一，那之后几期节目就都不用再操心了，而且还不用担心没有画面，直接晋级的人画面也不会少，可以对其他歌手的表演进行点评，脱离了比赛的压力，还能对其他对手指手画脚，真的不要太爽。所以他们每个人对下一场比赛是志在必得，压箱底的功夫都要拿出来了。背后的团队都跟公司的音乐部联系了，让他们帮忙一起想，我这个主题到底应该怎么破题，什么样的歌才最适合。盛世娱乐也不例外，齐名背后的团队在主题出来之后，就联系了音乐部，让他们帮忙一起想。齐名比其他歌手的压力还要更大一些，别的人可能都是冲着晋级名额，他还要担心一下是不是要被淘汰。周一的早晨，现在虽然是夏天，但清晨的太阳还不像中午那么讨厌。现在好像也不能算是清晨了，太阳还是有点讨厌的。成语上班从停车的地方走到公司的大门，短短几步路的距离就感到有些热了。高悬的太阳像是个越烧越旺的火炉，散发着惊人的热量。进了公司之后就不会热了，因为已经开了空调，并且已经运转了好一阵子。进去之后，凉爽的空气直接拥抱而来。成语走进音乐部时，他发现大家都并没有各自散开，各做各事，而是滑动椅子，围成了一个圈，在讨论着什么。看到成语。大家纷纷跟成语打了招呼，你们这是干嘛呢？成语淡笑着问：“可能是有什么八卦，不然他还没见到音乐部的人这么齐心的围在一起。”展明成笑嘻嘻地说：“我们在讨论下一期歌手的主题，毕竟齐明老师目前的排名有些危险，而且下一期还关乎一个晋升总决赛的名额，让音乐部一起想想那个主题应该唱什么歌。”总监，你也要一起想吗？说不定也有助你打开一些思路。成语笑了笑：“我跟你们一起讨论。”不太合适，我自己想想就行了。好嘞，展明成脸上的笑容不减。程总监，我相信你一定没问题的。成宇走进办公室，展明成脸上的笑容都没有停下，好一会儿才慢慢收敛。
。贾云伟把椅子往远离展明城的方向移了移，丢人。大家对这个主题有什么想法吗？随便什么都行，想到什么说什么。有人提议说道：“韩林左边的嘴巴鼓得高高的，里面塞了一根棒棒头。我这个主题其实是很私人的主题，很私人，就是看什么歌最能表达齐明老师这个人。我觉得韩林这个想法很不错，其实就是最能代表齐明老师的歌，是不是这样？”有人激动地说。展明成右手捏着圆乎乎的下巴，那最能代表齐明老师的歌是什么呢？他最火的歌，他最喜欢的歌，他最具代表性的歌。这个其实无所谓，我们只要给一个思路就行了。最后选歌还是让他们自己来吧，不然输了，还要我们音乐部背锅呢。展明成连连点头，脸上和脖子上的肉都晃了起来。这个想法很符合他的心意。韩林看向大家，我们讨论的结果就是齐明最有代表性的歌吗？这个解读其他公司应该也很容易就能得出吧。需不需要再深挖一下？毕竟齐明老师现在还挺危险的。这倒也是。那要不我们再思考思考，看有没有更深层次的解读。展明成认真的思考了一番，主题往深处了挖是没问题。但有这样的歌吗？我可以不代表的仅仅是我自己，而是许许多多的我，就可以引申为一种精神或者意志什么的。这个想法很好，会比当个的人格局更大。但这样的歌呢？韩林歪着脑袋，含着棒棒糖沉思。齐明老师还真有一首歌是这样的。这样激烈的讨论在各家公司都发生着，主要是这期的主题，它能延伸出去，不像前面两期都是定死的题目。既然宽泛，那么对这首歌的解读就会存在高低之分。歌曲也是有表达的，表达的东西更深刻，也是加分项。晋升的名额自然要拼尽全力拿到手才对。成宇也在思考这个主题我，我他从周日就开始想，到现在也没有定一个方向。他其实想了挺多的方面，但总感觉没有一个特别合适的。衍生人格。你这么没头绪，要不还是我来吧。本人格，你有什么头绪？衍生人格，鄙视你啊！你这是想参考我的答案？本人格，你不就是我吗？衍生人格，你只有这种时候，你才想起来我就是你。你真想知道？本人格，参考一下也不是不行。衍生人格，那我来唱呗。你都唱了这么多首了，也该让我来来了。本人格，那我还是自己想吧。衍生人格。那你慢慢想吧，想不出来我上。程宇没有再理会衍生人格，他现在静下心想事情的时候，他总喜欢出来那么一下，有的时候就分心了。他现在都没有想明白什么是我这个问题，对他来说还真有点哲学加医学，甚至还要再加上超自然研究学。这也是他自己想着玩玩的，真关于这个主题的话，他觉得这个我字还是要延伸出去。如果只局限在自己身上的话，这个主题就没有意义了，只是一个废主题。他目前认为，有关这个主题最好的解读，应该就是既能代表自己，同时代表很多人，这样自然这个我自然有延伸出去的意义。要这样的歌，成语自言自语，我我有了， 161。全力以赴。周六下午两点，各大视频平台歌手专属页面瞬间涌入大量的人，弹幕卡点来了，画面呢？来了来了，从下午看到晚上的忠实观众，宇哥，我要看宇哥，画面出现。韩光云出现在镜头的前面，他面带微笑。歌手的观众们，大家下午好，我是主播兼主持人韩光云，欢迎大家准时收看直播。我预感今天将会是一场轰轰烈烈的比赛，因为晚上竞演的战火从下午已经开始燃烧了。画面切换，七位歌手都穿着一套运动衣，并且正在做热身准备，好似接下来有一场激烈的运动赛要比。不知道是不是韩光云的话起了作用，观众仿佛能透过冰冷的屏幕感受到那燃起的熊熊战火。歌手们的眼神是如此的认真，仿佛登上重要比赛的运动员。歌手们已经蓄势待发，对于今天的比赛，他们每个人都势在必得。今天，程宇看到他们来的时候，就感觉到了他们与往常不太一样。最明显的区别就是眼神中的沉着与坚定。程宇明白过来，看来那一个直升总决赛的名额有很大的吸引力啊，他也就跟着认真许多。毕竟拿了三把第一，他可不想在最关键的时候掉链子。程宇意识到了这个节目恐怖的影响力。之前，他的名气增长速度已经渐渐减缓，粉丝虽然依然在持续增加，但保持在了一个较稳定的速度。即使在和威斯 battle 的那阵，粉丝增长的速度是有一个很大的提升，但很快就萎靡下去。而在参加《歌手》这个节目后，他的粉丝增长速度开始逐步提速，并且随着节目越播越多，他粉丝增长的速度不仅没有减缓下来，反而仍在提速中。他的粉丝群体肖像图有了新的变化。原本可能15至25岁的女性占据到 70% 以上， 2 6至35岁的女性占据到 10% 左右，而男性占据 8% 左右，其他不好界定。现在36岁以上的人群逐渐变多起来。根据狂音的数据显示
。三十六岁以上的人群在关于他的相关视频前停留时间明显延长。弹幕：宇哥好帅啊，都穿着运动服。今天的比拼是运动项目吗？运动服宇哥解锁，和大家一样，成宇穿着一套同款的运动服，他那一套是灰色的。成宇做着简单的拉伸运动，双手交叉向前伸展，手臂修长，做好这个动作就左右侧腰，额发晃动。时不时露出额头，时不时就给成宇来了几个特写镜头，自然不是因为他的热身运动做得有多好，只是画面比较好看而已。弹幕：好想跟宇哥一起运动，接下来感觉有一场大战啊！今天的战火很浓啊，赶紧到晚上吧。画面切换，韩光云扫了一眼众歌手，大家都热身好了吧？好了，那我就说这次的大比拼的规则了。你们换上这身衣服，想必也猜到了，今天的比拼与运动项目有关，名字就叫做运动大比拼。这将会是一场体力与脑力的较量。下面我就来进行游戏规则的说明。接下来的运动项目一共分为六关，分别是踩高跷行走、独木桥速通、独轮车通行、匍匐穿越、立定跳行和大穿梭。每位歌手都有数次挑战关卡的机会，直到通过次关卡。而其他歌手可以对闯关的那位歌手进行预测，猜测他要用到几次机会才能成功闯关。成功通过一关的歌手获得五积分，而猜对别人通过需要的次数获得二积分。猜错则要扣除一个积分。在韩光云介绍完比拼的规则，就领着众歌手来到了小区内的一处健身房。健身房已经被大改造一番，里面的健身器材都已经消失不见。在他们眼前的是一处一处标牌和关卡设施。第一关，立定跳行。孙丰毅选择第一个尝试。这个项目的规则，节目组的工作人员会给出一个字：选手双脚被绑，眼睛不能看脚下，要在一张巨大的白纸上跳出这个字。计时五分钟，手碰到地面。算挑战失败，跳出的字和给出的字不符，算挑战失败。超过时间没有写完，同样算挑战失败。孙丰毅是第一个尝试的，其他人并没有选择猜测，决定先观望一下。节目组的工作人员给出的字是天。孙丰毅的双脚已经被工作人员用弹力绳绑绳，套着袜子站在蓝色的粉末里，他直接从蓝色粉末的小圈里往外跳。他横着跳，应该是想将一横先写出来，因为不能向下看。跳着跳着。那个横就变得歪歪扭扭，像只蚯蚓，生无可恋的趴在上面。这还不算输，字只要不错就行了。写的再难看都是没有问题的，毕竟是双脚跳着写的，不能要求太高。这个横写好后，孙峰一停下来，喘了几口气，开始往回跳。跳到一半，开始往下斜过来跳，可惜越跳越歪。那一撇不仅扭来扭曲，而且像是一条斜线直冲下来。这个勉强也算过关。跳完这一笔，他停下来休息了一会儿，他的体力已经算是挺好的了。这样连续的跳是很耗费体力的，可惜在跳第二横时都歪到第一条横上去了，失败。弹幕，可惜了孙哥，孙哥这体力可以的，哈哈。这个字，通过孙丰毅的挑战，他们算是明白了立定跳行的难度。蔡雪怡跃跃欲试，想做第二个挑战这个环节的选手，其他人纷纷进行了猜测，有猜四次的，有猜七次的，成语猜了六次，而作为挑战过这关的孙丰毅猜了最高的次数九次。蔡雪怡开始尝试。下午大比拼的环节，大家都在全力以赴，比以往玩游戏都要认真，而且也不存在什么让不让的。这次玩游戏终于让成宇感受到了比赛的感觉。最后的结果，齐明闯过四关，猜对了15次，还猜错了不少次，共计42分，排名第一，选择了第七位出场。成宇穿过四关，猜对了8次，只猜错了两次，共计34分，排名第二，选择了第五位出场。之后，周慕言排名第三，选择了第三个出场；孙丰毅排名第四。选择第一个出场，江淼淼排名第五，选择第四个出场；陈克席排名第六，选择第二个出场；蔡雪怡排名七，选择第六个出场。162神仙打架，弹幕，感觉今天晚上会是场大战，下午就很激烈了。重啊，宇哥，宇哥蝉联第一，拿下晋级名额。韩光云站在舞台的中央，他今天也是活力十足，也被那些歌手身上的战役所感染，大声说：“本期的歌手想必会是一场旷世之战。”下午。我就感觉到了，每位歌手身上都充满了斗志，就像充满电的番茄电动汽车，跑得远更持久。感谢番茄电动汽车对本节目的大力支持。话不多说，下面让我们有请今天第一位竞演歌手孙丰毅，掌声和呼喊声响彻整个演播厅。弹幕：孙丰毅，孙丰毅，孙丰毅。今天的观众也被这股带动的非常热情，站在后台的孙丰毅都听到了那一声声叫喊，这样的氛围再好不过。但这还不够。他要将这个演播厅变得更燥一点。对于主题我，他背后的团队还有公司的音乐部都给了很多的解读，也选取了相应的歌曲，但他都没要。他认为那些歌曲都不能代表他，那些乱七八糟的解读
，不管是深刻与深刻，感觉越深刻就与他越远。对于他来说，我这个主题唱一首他最燃的歌曲就行，只有足够燃、非常燃的歌曲才是他的我，其他什么都不重要。他要做这个舞台最燃的男人，只有这样才有机会争夺第一那个位置，将蝉联了三次第一的成语打败。从第一期开始，打破成语就成了他上这个节目的目标之一。在歌手。这个舞台能蝉联三次第一之前可没有发生过，因为参加这个舞台的歌手哪一个不是身怀绝技的高手？这一次获得第一，下一次可能就直接跌到谷底，这都是很正常的事情。就像是齐明上次是第二，下次就到了倒数第一，这才是在歌手舞台的常态。反而像蝉联第一这种事情很少发生。成语做到了，并且连续获得了三次第一。孙丰毅这次想要拦下成语蝉联第一的脚步，自己坐上第一的宝座，成功晋级总决赛。这次唱的歌是他力排众议决定的，是他的成名曲《沙场》，也是帮助他真正走红的一首歌曲。所以，在说到第四期主题是我时，他脑海里出现的第一首歌就是这个。这首歌不能说是他现在最出名、最火的歌，但绝对是对他影响最大的一首歌。而且，这首歌非常的纯粹，就是燃，没有其他出彩的地方了。以他现在的水平，再唱这首歌，能表现得更加精彩，演绎得更燃、更爆炸。在昂扬的伴奏声响彻这个演播厅的时候。舞台上的数百灯光齐齐闪烁、舞动起来，将现场变得非常热闹。孙丰毅的演唱充满了激情，他仿佛一把炙热的火把在舞台的中央熊熊燃烧，那把越烧越旺，能将整个演播厅都点燃。台下的观众沸腾起来了，许多人都站了起来，跟着音乐摇摆、弹幕。燃烧吧，孙哥，这是你的舞台！哇，好久没有看到这么有激情的孙哥了！冲，孙哥！狂热的音乐、激情的歌声、舞动的灯光、摇晃的人群。演播厅所有的一切都跟着孙丰毅的歌声在燃烧，燃烧，燃烧，燃烧，尽情的燃烧，跟着强劲的音乐舞蹈吧，跟着激昂的歌声飞翔吧，这就是孙丰毅燃烧的舞台。音乐声戛然而止，孙丰毅拿开话筒，喘了几口粗气，再举起话筒，一个高音再次点爆舞台。有些台下的观众跟着跳动，都跳出了汗。听完孙丰毅的表演，他们只有一个感觉：爽。弹幕：燃爆了，我的孙哥，太爽了。够劲！狂音，周芳里直播间，弹幕，好强的一首歌！天啊，孙哥这次又发威了，太棒了！这首歌爽呆呆。周芳里深吸一口气，感慨：这首歌这个表演，简直碾压了孙哥之前的表演。这就是孙哥想要表达的我吧？真的是只有孙哥才有这样的炸场能力。不出意外，这首歌算是打响了今晚旷世大战的第一枪。孙丰毅这个表演放到其他任何的比赛，我都敢说第一稳了。但今晚这场比赛不好说。弹幕。哟，老周这么稳重了，主播这么畏畏缩缩的，还是你吗？今晚真的有福了。今晚歌手的实时观看人数在升到 1.4 亿后，并没有出现波动，反而以坚定的步伐在继续上升，一直到了 1.7 亿才逐渐稳定下来。历史总是在不断的重演。第一期孙丰毅炸场，顶着压力上场的是陈克席。这次孙丰毅再次炸场，接场的歌手又是陈克席。陈克席安静的走到舞台上，他的脚步优雅，神情淡然。柔和的灯光打下来，舒缓高雅的音乐响起。又在孙丰毅后面上台，只是一次巧合。他当时也并没有太多的选择，而且这次上台，他是冲着第一来的，无所谓在谁后面上场。对于他来说，我这个主题早早就确定好了要唱的曲目，他的代表作之一《天明》。这不是他最出名的一首歌，但这是他唱法融合的最好的一首歌。也是因为有了这首歌，他在歌坛才真正有了一席之地。所以说到我这个主题，他脑海里浮现的就只有这一首歌《天明》。这首歌是最能体现他唱法特色的一首歌，在我这个主题上唱再合适不过。只有几束蓝白色的灯光打在舞台上，柔和而又高雅。陈克席双手握着话筒，用他略带美声的嗓音演唱。他美妙的歌喉仿佛在演播厅回响，上一句声音的尾音还没有停，下一句的开头已经开唱，一个人完成了和声的效果。其实是在观众的脑海里回响。陈克席的歌喉是天生歌者的料子，这首歌又将他这一特色发挥到极致，实在是绝妙的演绎。弹幕，克席，天籁歌者，这简直太优美，太好听了吧！克席唱歌感觉又进步了，太绝了！观众们沉浸在美妙的歌声中，躁动的心早已平静，欣赏着这美妙的歌声。最后，绝美的高音收尾，音乐暂停，观众们还在回味刚才的歌声，好一会儿才响起雷鸣般的掌声。神仙打架，莫过于此。观众们已经分不出这两位谁唱的更好了，甚至觉得两个人都能拿第一。163难得第一。白色的灯光像是烟花般散开，照亮整个舞台。周慕言站在舞台中央，神情认真。除了白色的灯光外，
，又加上了几束暖黄色的灯光照下来。他是出了名的懒，这个懒也成为了他的人设之一。他其实也不是低调，只是懒而已。粉的人很懒，粉丝们自然也就很佛系了。唱歌是他唯一不会偷懒的事情，并且非常认真。虽然他也演电视剧，但那最多算是个爱好，并且演一些戏，能够有更多的精力，丰富自己的情感。唱歌的时候也能有更多表达在里面。歌王、天王的称号他都想要，这是他作为一名歌手的追求。对于我这个主题，他一开始也没有什么想法。后面的团队和公司都对这个主题做了很多的解读，也推荐了适合唱的歌，但他都不是很满意。他觉得我这个主题的歌曲还是要他自己来抉择。他有很多挺火的歌曲，拿出其中一首，其实也能代表他，因为他的歌曲风格本来就很特别。他的歌曲都极具个人风格，每一首歌其实都非常符合我这个主题。选其中火的歌曲可以说是万无一失的事情，但他不想这么做，他想要赢。想要赢，就必须拿出更好的作品。他没有选择唱自己的歌，而是唱了一位天王的歌曲，是那位天王的成王之作，关于成长与人生感悟的一首歌《春潮》。这首歌才是最适合他的我，因为他的唱法和这首歌非常吻合，而且他不会受到那位天王的影响，能唱出自己的风格。但团队和公司都不太同意他这样做，因为这明显不符合我这个主题了。我这个主题最起码要唱自己的歌吧，唱别人的歌那还叫我了吗？周慕言有自己的想法。没有听从他们的意见，他还是决定唱《春潮》这首不属于自己的歌。弹幕：竟然是《春潮》啊！周慕言唱的《春潮》，为什么会选择这首？周慕言举起话筒开始哼唱，屏幕上弹幕的疑问很快就消失掉了，出现了满屏的好听与惊讶。这首歌，周慕言唱起来就完全是他的感觉，和那个天王唱的完全是两种风格，并且想要表达的东西也不一样。那个天王唱这首歌，表达的是磨练和拼搏，而周慕言则表达的是接受和坦然。风格虽然不同，但都很好听。弹幕：我收回刚才的好，太好听了吧！闭着眼睛听，我也能听出来，这是木言。这首歌实在太适合木言了。木言，绝绝子。周木言的风格本来就独树一帜，之前的很多歌都是他唱成了自己的风格，但并不代表一定合适。但《春潮》这首歌不一样，这首歌不是周木言唱成自己的风格，而是这首歌感觉用这个风格唱就非常好，慵懒的声线和音乐混合，仿佛一个完整的圆。很多观众都闭着眼睛享受着美好的音乐，露出幸福的神情。周慕言唱完，放下话筒，观众们给予了最热烈的掌声。弹幕：超级好听，慕言太棒了！神仙打架，每一位都巨好听。以往总决赛也不过就这样吧。狂音，周芳里直播间。弹幕：老周，你怎么看？希望主播能有精彩的点评。主播勇敢飞，骂名永相随。周芳里还沉浸在歌曲当中，今晚竞演的水平之高。真的是他难以企及的高度，都太棒了！周慕言这歌选的太好了，能完全发挥出他风格的歌才是属于他的我。要是唱他自己的歌，反而不会有这么强烈的感觉。就是因为唱了别人的歌，反而更加突出了他自己的风格，这不旗下的妙。周芳里在直播间砍大山时，周慕言已经下台，江淼淼一身淡紫色长裙走了上来，头发在脑后盘成一个髻，端庄又大气。弹幕：江姐姐好漂亮啊！期待江姐今天的表演，今天晚上听的真爽。江姐看你的了。江淼淼在听到我这个主题时，没有确定唱什么歌，但方向是确定下来的，她肯定要唱情歌。她最出名的就是情歌。接下来就是在她那么多情歌当中挑选，在歌手这个舞台，歌火不火其实不重要，歌曲的质量高，在舞台上的表现好才最重要。团队最后挑选了她的成名曲《我们还会不会在一起》，这是她非常出名的一首歌，传唱度也非常高，属于她的演唱会必唱曲目。唱这首歌时，她正好结束了一段长达六年的感情。每每唱到这首歌时，他都不禁会流下眼泪。虽然已经不爱他了，但那段时光依然美好。他同意了，这首歌确实是他最显著的符号了。对于他来说，没有比这首歌更能代表我了。而且歌曲中对爱情的遗憾，能和许多人产生共鸣。弹幕：江姐放大杀气了，不行，我不能听这首歌，听了必哭。哎呀呀，好爱这首歌。江淼淼在唱副歌的时候，抬起了头，一只手不露痕迹地上移，轻拭泪水。弹幕：江姐哭了。我也哭了，太好听了吧！太爱江姐，太爱这首歌了。歌曲唱完，音乐声进入到尾音，江淼淼背朝舞台，许多观众已经泪眼婆娑，还在大喊着“江姐，江姐”。弹幕：江姐，江姐，江姐。杭城风景一号小区，三位女子排排坐，姿势都一样，盘腿坐在沙发上，手里拿着纸巾擦拭湿润的眼眶。她们哭的不算很严重，一两张面纸就可以。吴奇将面纸揉成团。今晚的比赛好激烈啊！每位歌手都像是开了大招，神挡杀神，佛挡杀佛。
。赵小鱼也擦好了眼泪，毕竟事关一个晋级名额，大家肯定拿出点真本事了，直接晋级总决赛多省事，不然还要在接下来的几期当中苦苦挣扎。吴奇点点头，确实是这样。宇哥蝉联了三次第一，也不知道这次能不能维持住。四连冠直接晋级总决赛，那多牛啊！赵小鱼有些迟疑，我虽然也是这样希望的。但我感觉这期谁拿第一都有可能，谁拿第一都很困难。吴奇秉着对成语的盲目信心，宇哥，定没问题的。但愿吧。164成语的我，成语穿着淡蓝色 T 恤 ，T 恤的下摆很长，前面塞进了白色裤子里，看起来清爽又时尚。舞台上的灯光为他而闪耀，无数白色的灯光照亮了整个舞台。舞台旁边的灯与背景墙上的灯交相辉映。成语站立的地方是稍微暗的部分，这样的暗反而突出了它的存在。并且画面好看，他的脸看上去更加立体。弹幕，啊，宇哥，超级期待宇哥今天的表演。宇哥，今天要努力表演了，拿下四个第一。台下的观众已经安静，望着舞台上的成语，期待着他今天的表演。公共休息室，表演好的四位歌手眼睛都瞪得很圆，看着屏幕上的成语，他们也挺好奇我这个主题成语会带来什么样的歌曲。中国风的歌曲，这是成语最强的标签了，算是开创了一个曲风。要是成语今天真的唱一首中国风的歌曲，说不定还真能拿下这期的第一。中国风目前只有成语唱的出彩，开创一个曲风的加成确实有点难以招架。还没有演唱歌曲的蔡雪宜和齐明也同样非常认真的看向屏幕，尤其是蔡雪宜，她瞪的眼珠都快出来了。在这个节目，要问接在谁后面唱歌最难，他们脱口而出的答案就是成语，想都不用想，因为你是真的不知道他会唱什么样的歌，而那些歌又都好的出奇，在后面的人如果不能打破他留下的印象。对比之下，就会显得很烂。接在孙丰毅的后面也挺难，但好歹知道他的风格，而且孙丰毅的歌就是很燃，不至于无法招架。但成语有的时候是真的无法招架。如果成语这时候来一首质量很高的中国风歌曲，那蔡雪宜是真的不知道该如何应对了，只能在心里默默祈祷：不要中国风，不要中国风，不要中国风。重要的事情说三遍，虽然不一定有用，但起码有个心理安慰。弹幕，宇哥，今天会唱中国风的歌曲吗？再来一首好听的国风歌曲吧，宇哥，冲啊！蝉联第一，狂音，周芳里的直播间。周芳里看着屏幕里的成语，他的克星，随意的说：“今天成语求稳的话，应该会唱一首中国风的歌曲吧。”弹幕，天哪，这个人又开始毒奶了。成语跟你什么仇什么怨？成语，这老小子就是看不得我好事吧？周芳里看到满屏的弹幕，顿时有些哭笑不得。他真的就是随口一说啊！我这个主题对于成语来说。来一首中国风的歌曲，不正好吗？想要拿下这个第一，没有比中国风更稳妥的歌曲了吧？他难道真不唱中国风的歌曲？根据以往的经历，他自己都有点怀疑了。杭城，吴奇激动地挥舞着小拳头，对，就唱中国风的歌曲。赵小鱼倒是比他冷静多了。要是说宇哥之前没有唱过中国风的歌曲，那么这次拿出一首像样的中国风歌曲，多半能赢下比赛。可问题是，宇哥唱了不少中国风类型的歌曲。而且也有其他人创作出来中国风类型的歌了，中国风的歌曲已经不再是那么稀罕的玩意儿了。宇哥要唱中国风的歌曲也可以，但一定要是品质很高的那种才行，起码要到千里之外的水准。万众瞩目下，歌曲的信息栏出现在屏幕的左下角，《平凡之路》，演唱成语，作词成语，作曲成语。缓慢的音乐声响起，弹幕，不是中国风的歌曲，宇哥总是那么出人意料，伴奏很好听啊。狂音，周芳里的直播间。周芳里一脸吃惊的看着屏幕，他也不知道该说什么好了，真是可行。弹幕，老周，你是真牛，毒奶周主播，你是真的毒。成语举起话筒，低沉又清澈的嗓音缓缓哼唱：徘徊着的，在路上的，你要走吗？哇呀哇呀，易碎的，骄傲着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的，你要去呢？哇呀哇呀，谜一样的，沉默着的。故事你真的在听吗？弹幕，很平淡，但就是好听，好舒服的旋律啊！宇哥总是能给人心意，感觉我能单曲循环无数遍。我曾经跨过山河大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望，失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。台下有些女观众听到这段歌词，眼眶一下子就湿润了。她们听明白了，为什么宇哥会唱这一首歌。这就是宇哥最真实的我。他的人生就像歌词当中说的那样，起起伏伏，一句失落、失望、失掉所有方向，不知道包含了他多少的痛苦。他接受了这样的自己，才好起来的吗？弹幕满屏，宇哥，我们在呢。宇哥，我们在呢。宇哥，我们在呢。
，许多人都听明白了成语的我。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你像他像那野草野花，绝望着，也渴望着，也哭也笑平凡着。成语轻轻的哼唱，每个字符都像是一把把小锤子，飘进了观众的心窝，然后在上面敲啊敲啊。台下许多观众抽了一张又一张面纸，就是止不住眼泪水流淌。观看直播的人数在飙升，弹幕却越来越少了。时间无言，如此这般。明天已在 ，Here Here， 风吹过的路依然远。你的故事讲到了哪？成语的哼唱几乎随着音乐一起结束。台下的很多观众都已经泣不成声，很多人即使没有哭，也都沉默着，静静的看着舞台上的这个身影。这首歌是如此的忧伤，又如此的温暖。轰鸣的掌声响彻整个演播厅，有些人还流着眼泪，但也不管不顾的鼓掌。成语看着台下的观众，神情复杂。平凡是属于他的，那些忧伤是属于那个人的。只有这首歌才能真正表达现在这个成语的我。165绕不过的坎。杭城风经一号小区，吴奇泣不成声，嘘嘘的抽着面纸，三四张面纸一起朝脸上招呼：“宇哥，这是在唱他自己的经历吧？又好听又感人。宇哥怎么可以这么有才啊？”太好听了，这个！赵小鱼眼睛里也在一颗一颗掉珍珠。这首歌他感触也很深，凡是熟悉成语经历的人都能听出来这首歌在诉说什么。英译有点搞不明白，你们在哭什么？成语唱的这首歌确实很好听，听着有点小忧伤。他也很喜欢，但也不至于哭吧？他满脸疑惑的看向两人：“你们哭什么？这不是多煽情的歌吧？”赵小鱼顶着红红的眼睛看向英译：“你听完这首歌是什么感觉？”英译认真的思考：“我的感受吗？”这首歌听着有点淡淡的忧伤，但又感觉挺温暖的，很舒服，很好听。赵小鱼明白了，宇哥粉丝听到这首歌和路人听到这首歌是两种完全不一样的感受。宇哥粉丝听到这首歌，能听得出来，这首歌在诉说着宇哥自己的故事，曾经红极一时，转眼那些浮华又成了云烟。他失落过，失望过，失去一切过，但他接受了这一切，又重新站在了这个舞台上。关于这首歌，他有很多想说的。哭好之后，他就穿着小兔拖鞋，哒哒的走进书房。编写微博，宇哥的这首《平凡之路》实在太好听了，平淡、舒缓、忧伤、温暖，很清澈的感觉，能一遍一遍的听，怎么听都听不够。这首歌不同的人听会有不同的感觉。我想很多宇哥的粉丝听到这首歌，跟我的反应应该都是一样的，会很感动。能听出来这首歌的歌词说的其实是宇哥自己，这就是宇哥的我，但又不仅仅是宇哥自己。如果是路人听到这首歌，会是不一样的感受，他们看到的更多是自己。也许迷茫，也许不知所措，接受平凡的自己，踏上旅途，才能走得更远。未来的故事，谁又能说得清楚呢？这首歌既是宇哥自己的我，也是许多多人的我。在赵小鱼把这篇微博发出来的时候，成语“平凡之路”这个词条已经登上了热搜榜第一，旁边还有一个火红的“爆”字，真是歌太好听了吧，简直想循环无数遍。听到副歌部分，真的想哭。宇哥内心得多释然后，才能写出这样的词。这首歌简直唱到人心里面去了，淡淡的忧伤。淡淡的温暖，素雅的旋律，清澈的嗓音，实在太好听了。狂音，周芳里直播间，周芳里怔怔的看着屏幕，他被这首歌给惊到了。这不是一首听到就感到惊艳的歌，相反，它很朴实，但它听起来非常的舒服。这首歌里面包含了很多的情感，但是都没有直接抒发出来，而是很内敛，可以细细的去品味，越品越有滋味。这样的歌实在是太厉害了。周芳里感叹：直播间的兄弟们，我只能说这首歌很强，太强了。弹幕，这还用你说？这首歌可以的，很有味道。成语之前的歌我都不太喜欢，但这首是真喜欢。他看到弹幕，有些弹幕说的非常正确，这首歌确实很有味道，能听出不少的滋味在里面。演播厅，掌声持续了很久，观众们用掌声来表达自己对这首歌的喜爱。哭的观众只是很小一部分，更多的观众都是一脸沉思的表情，他们从那首歌中听出来很多的东西。现在只想再听一遍，这种感觉就像是大夏天。打了一场激烈的篮球赛，非常的渴，就像咕咚咕咚的喝矿泉水，怎么喝都喝不够。矿泉水虽然没有滋味，但不管什么时候都能喝下去，怎么也讨厌不起来。韩光云走上了，一脸复杂的神情看向成语，感谢成语给我们带来这么好听的歌曲，这首歌好啊。有什么想跟大家说一说的吗？成语举起话筒，这首歌其实是唱给我自己的听的，也是给许许多多的普通人听的。接受平凡的自己，沿途有各种各样的风景，不一定都是美好，但只要我们有好的心态。就能走得更远。只要在路上，其他都不重要。韩光云点点头，说的太好了，就跟这首歌的名字一样，《平凡之路》。只要在路上，其他都不重要。蔡雪宜的休息室。
他满脸愁容的看着屏幕，这个场要怎么接啊？程宇的歌一点也不炸，相反很平淡。但问题是他太好了，这样的影响就会持续很久。可能他上台的时候，观众都还沉浸在刚才的歌曲当中，谁还听他的歌曲怎么样？倒霉。与蔡雪宜的苦恼不同，齐明则感觉非常的幸运。他这次选最后唱，就是想给大家一个非常深刻的印象。如果接在程宇后面唱，那多半就没了，效果肯定大打折扣。幸好前面还有一个蔡雪宜。他接蔡雪宜的场就行了。在一片热烈的掌声中，程宇走向舞台，衍生人格，这首歌选的真不错，我也选的这一首。本人格，你确定会唱这一首吗？衍生人格，为什么不会？本人格，你唱确实也挺适合。衍生人格，对，但我唱的和你唱的，给人的感觉应该会有点不同。本人格确实是这样。来到了公共休息室，程宇收回心神，不再和衍生人格交流，他随便坐到一个空位上。其他的歌手的视线没有离开过他的身子，程宇现在已经算是所有人都感到头疼的选手了，因为他们感觉程宇有点无解，不知道要唱什么歌才能打败他。他们这场已经拿出了真本事了，以为能跟程宇一较高下了，但程宇唱完后，这种感觉就没有了，有的只是一种无力感，不知道该如何才能打败程宇。不打败程宇，谈何拿歌王？不打败程宇，谈何争天王？程宇就像是一座看不见顶峰的大山，拦截在半道上，想要翻越过去，但望望那不见顶的山峰。就心生无力。江淼淼还好一点，就算不能当歌后，还是可以继续努力当天后的嘛。程宇是男歌手，怎么也绕不过去的坎，只能思考如何打败他。166先报，掌声挺热烈，但怎么听怎么感觉有点敷衍了事。蔡雪宜穿着素白色的旗袍，温婉婉约，站在白色的光柱里，她感觉有点悲伤。台下的掌声也不能使她好起来。弹幕：蔡姐妹妹妹，加油！蔡姐你可以的，蔡姐好好唱。掌声戛然而止，就好像本来也就是意思一下，能停的时候就很果断的停了。前面的成语唱的太好，观众们还在回味成语唱的那首歌。面对这种情况，蔡雪宜能怎么办？硬着头皮上呗。困难重重，前途未卜，这也不能影响到他的发挥。专业歌手的素养摆在那里呢？我这个主题让他思考了很久，什么才是我？他想着想着，就歪到了哲学问题那里。对于唱什么歌，反而什么想法都没有，歪头叹气，只能依靠团队。还有公司想办法了。他上一次是第六名，是个非常危险的名次。这次他首要的目标是不要淘汰，其次才是争夺那个晋级名额。但现在他对晋级名额的渴望淡了许多，人不能太贪心，还是先努力不被淘汰吧。只要不淘汰，就还有希望。团队选的歌是他的代表作之一《小城月》，这是一首带有戏腔的歌曲，并且音调总体非常高。选这首歌的理由很简单，就是要突出他的个人特色，他的高音。还有好听的戏腔，在这首歌中都能发挥出来。他同意了这个选择。弹幕是小程月，哎，期待蔡姐的小程月，哈哈，蔡姐加油！蔡雪宜全心全意的演唱，虽然她演唱过很多次这首歌，但这一次绝对是最认真的一次，每个音节都唱得到位，不管是到戏腔时的转换，还是高音的处理，都非常的完美。音乐升停，热烈的掌声响起。弹幕，蔡姐牛的，超级好听。蔡姐，真是享受啊！蔡姐的戏腔真的独树一帜。唱完，他松了一口气，十分坦荡。反正唱完了，该咋咋地吧。蔡雪宜表演完，齐明脸色有些凝重。他没接着成语下面表演，就小觑其他人了，给自己重新拧紧发条，提醒自己今晚的竞演，每个人都拼尽了全力，不要有任何的侥幸心理，全力以赴才是对今晚竞演的尊重。他一步一步走上舞台，心不断的沉静下来，站到舞台上，他的心就放空了。没有了其他杂七杂八的心思，只有一个想法：唱好接下来的这首歌。我这个主题的选歌是公司音乐部想的，听了他们的理由后，他也觉得非常不错。音乐部选择的歌曲是他的一首金曲《那个他》。这首歌是他为数不多的情歌，他的个人特色在这首歌当中也表现得很明显。当然，这不是选取他的理由，音乐部也不是用这个理由说服他的。音乐部的理由是一段时期的我也是我，同样这个我还代表了许许多多其他的人，小我和大我。这让他一下就决定了唱这首歌。现在他越发觉得这个选择是正确的，因为很多歌手只是选择了自己风格突出的歌曲。弹幕：齐哥加油！齐哥没问题的，冲啊！齐哥太爱你的歌了，你是最棒的。他娓娓道来的唱法，在诉说着青年时期的故事，还有对爱情的认知。在歌声中，人们仿佛看到了青年时期的齐明，对爱情懵懂的渴求，对姑娘稚嫩的追求，以及无疾而终的悲伤。许多人一开始的爱情都是这样，不会很美好。但依然很怀念。弹幕，想到自己年少时光的爱情，初听不知曲重意。
在听已是曲中人，几个，你戳我伤疤。台下很多的男人听得感慨良多，至于女生，则是被歌声中的情感打动。齐名弯腰鞠躬，今天的竞演圆满结束。每一位歌手都演唱的无可挑剔，观众是大饱耳福。在齐名唱完没多久，讨人厌的林汉就拿着黑色的信封，慢慢悠悠的走进来。林汉用非常开心的笑容和每一位歌手打了一下招呼，你们最喜爱的宣布排名环节又来了。弹幕。每到这个时候，领导就非常欠揍，谁喜欢了？领导，你喜欢刀片吗？齐明暗自吐出一口气，来吧。林汉笑着说，在宣布排名之前，还有一项非常重要的事情，那就是感谢番茄新能源汽车对本节目的大力支持。番茄新能源汽车更持久、动力足、买车的首选品牌。弹幕。噗噗，插广告。这广告插的服了哟，这广告真的很重要，咬牙切齿。哈哈，林汉脸上的笑容不变，感谢大家今晚精彩的表演，真的非常感谢。在宣布排名之前，我想告诉你们，今天晚上不管谁走谁留，谁直通总决赛谁没有，都不要难过。今晚的演唱，你们已经证明了自己。而且我告诉你们，这次的排名差距非常小，很多都在个位数，这已经足以说明你们今晚的竞演有多么棒。我要给你们每人一个掌声，谢谢你们。林汉没有再嘻嘻哈哈，认真的鼓掌，弹幕，鼓掌，鼓掌，鼓掌。演播厅的观众也非常热烈的鼓掌，掌声隐隐传到了后台。听到林汉的一番话，众歌手都有些释然，对结局的功利性平淡许多。林汉看向众人，慢慢的抽出信封，众歌手强烈的功利性又翻涌上来。他们可是来比赛的，要的就是争第一。林汉抽了很长时间，才把卡片从信封里抽出来，就好像信封里有胶，把卡片粘住一样。弹幕。你够了，领导，有完没完？取我四十米长的大刀过来！林汉笑笑，这次先报哪个排名呢？容我来思考思考。他一只手托住下巴，看向卡片，露出沉思的模样。有了，林汉抬起头，我决定先报第一百六十七第一，先报哪一个呢？林汉十分做作的沉思，这真是一个问题。弹幕，我的大刀收不住了，厚葬领导，领导，你干嘛放弃自己啊？我忍不住了。领导仿佛知道观众们都要暴动一样，伸出一只手，手指并拢竖起。我知道你们很急，但你们先别急。江淼淼抱起一个靠枕，一脸凶狠的表情，做事要砸向领导。好好好，领导赶紧求饶。我说还不行吗？真是的，就先说排名第四的竞演歌手吧。他就是，是孙丰毅。镜头扫到孙丰毅的时候，他淡然的笑笑，说不失落是不可能的，毕竟目标是第一，但也不至于太难过，至少没有被淘汰的危险。弹幕。第四啊，孙哥加油！有点可惜啊，孙哥，孙哥还有机会。没有被报到名字的歌手该怎么说呢？还有第一的念想，虽然程宇唱的那首歌很强，但他们演唱的也不差，说不定就第一呢。这谁说的准？下面我就来公布今晚排名第六的选手，就是是谁呢？是江淼淼。林汉很爽快的说道。弹幕，领导刚才说第六的名字了，第六名是江姐。领导这次报的这么干脆吗？江淼淼也是一愣。然后才反应过来，第六名是自己，他也被领导这突如其来的一枪给搞得有点懵。第六名啊！领导朝江淼淼点点头，没错，就是你江淼淼。江淼淼露出很勉强的笑容，这个排名可不太妙啊！我要被淘汰了。他的心情一下子就变得不太美妙，拿不到晋级名额就算了，这要是被淘汰，可就什么希望都没有了。就像是坐地铁错过站，无非是绕点路，还可以达到目的地，但要是中途下车，就再也没办法到达终点了。在镜头面前露出勉强的笑容后，江淼淼就面无表情地看向前方，眼睛里的哀伤抑制不住地流露出来。林汉笑着说道：“没想到吧？我就这么轻易地把排名公布出来了。”哎，要的就是出其不意。弹幕不算，请导演重新报排名。导演报个排名，你都要偷懒是吧？导演，你要是累了，你就换我来。观众主打一个叛逆，我下面一个公布谁的排名呢？林汉纠结起来，要不我直接说第一名的排名吧。弹幕，有本事你就说，说，你说，你倒是说啊！歌手们虽然很关心第一名是谁，但他们怎么也不相信领导这个时候就舍得公布第一名是谁，所以众歌手非常的淡定。林汉嘿嘿笑了两声，那是当然不可能的事情啊！但我可以先把今晚竞演的最后一名公布出来，那就是，是蔡雪宜。弹幕，不要啊，蔡姐，最后一名是蔡姐，我不同意，蔡姐啊，好可惜，还想听到更多蔡姐的歌呢。镜头拍到蔡雪宜时，她尽力做出微笑的情，就是很不自然。她已经努力在做表情管理了，因为按照现在的排名，她被淘汰已经是铁一般的事实。在镜头移开时，她的脸瞬间丧下来，替补了两场就被淘汰
，一时间有些接受不了。林汉认真的看向蔡雪姨，雪姨，今晚的竞演确实很残酷，你的票数其实没有比别人差多少，跟第二名相比都只差12票，所以今晚你们都是最棒的歌手。镜头切到蔡雪姨时，蔡雪姨低着头，长长的头发盖下来，有点榛子那个味道了。弹幕，抱抱蔡姐，蔡姐已经很棒了，不难过，蔡姐加油。画面只停留了一秒，就切回到林汉身上。江淼淼的心情倒是好了不少，眼神都明媚起来，至少她不用被淘汰了。齐明也松了一口气，现在就看那个晋级名额了。接下来我直接宣布排名第三和第五。林汉淡笑着说：“是不是觉得我今天很爽快，都没怎么拖延？”弹幕：咋地？还要我给你朵小红花呗？你是快，快到现在都没公布完。别的节目的话，歌手估计现在都到家了。突然，林汉双手交叉，眼神呆滞，放空了。弹幕：是不是没辙了？就硬拖，哈哈，没招了吧？快点说啊！林汉回过神，露出微笑，不好意思，走神了。年纪大了，就容易注意力不集中。我是要说什么来着？哦，对了，要宣布排名。排名第三的歌手是周慕言，排名第五的歌手是陈克席。两人都只是礼貌的笑笑。这个排名确实并没有什么好高兴的，只要没有拿到晋升名额，都是失败。历史总是惊人的相似啊！第一、第二又在成语和齐名两人中产生了。这次是和上次一样，还是不同呢？林汉意味深长的笑笑，有没有可能拿到第一？虽然齐明的内心非常渴望，但理智告诉他可能性极低。上一次他感觉可能性更大，结果还是个第二，就更不用说这次了。这次他感觉拿到这个第一的可能性微乎其微。实时直播观看人数突破两亿大关，弹幕并没有变多，大家都在镜头前屏住了呼吸，仿佛只要呼出一点气就能把电视吹走一样。林汉非常有仪式感地掏出信封里的卡片。朝大家笑了笑，又看向卡片，清了一下嗓子：“我宣布，获得今晚竞演排名第二的是齐名，恭喜成语获得今晚竞演排名的第一，直接晋级歌手总决赛。让我们将掌声送给成语。”满屏弹幕一下子爆发：“恭喜宇哥第一晋级总决赛！恭喜宇哥第一晋级总决赛！恭喜宇哥第一晋级总决赛！”听到成语第一，不知道为什么齐名反而松了一口气。虽然没有获得第一，但不要再和成语竞争了，好像也不错。其他歌手多少也有同样的想法。听到成语第一晋级总决赛后，他们顿时感觉压力小了一些。众歌手鼓掌，恭喜成语晋级。在热闹的掌声下，林汉大声叫道：“下期的竞演主题是勇气。” 168准天王级。成语只是晋升到了总决赛，粉丝们就跟他获得了最后的冠军一样开心。因为太开心，微博热搜直接冲到了第一。成语晋级总决赛，恭喜宇哥晋级总决赛。宇哥晋级总决赛，应该不会有人有疑惑吧？四连第一，晋级，合情合理。耶，宇哥直接晋级总决赛了。小黑子再出来说三道四啊！别家的粉丝就别出来乱带节奏了，好好做人。歌手，这个节目四连冠之前有发生过吗？没有。再说一句，《平凡之路》超级好听，不听真的后悔哦。成语四连冠晋级总决赛，也让很多人清楚的认识到成语的实力。他不仅仅是个顶流，而且是个歌手，而且。是货真价实的准天王级，成语出了那么多首名曲，大家已经认可了成语歌手的身份，但对成语的实力依然没有一个很清晰的认识，只是认为他很厉害，但到底有多厉害又不好说。如果有人说成语有准天王级别的实力，难免会被说是粉丝滤镜，但现在再说成语是准天王级别的歌手，大家都会很认同。同台力压那么多准天王、准天后，获得了四次第一，说他没有准天王的实力，那不是搞笑吗？大家甚至觉得成语的实力已经不至于准天王了。就算天王来参加这季的歌手，也不敢打包票的说自己能连拿四次第一。本来准天王就不一定弱于天王，可能只是缺少一些时运机会。歌手这个平台算是将成语的名字送进了各家的大门，一些长辈都知道了有这么一号人，让成语被这些长辈记住。时间都去哪儿了？这首歌贡献了很多。一些老大爷还在嘴里哼过。时间都去哪儿了？成语的四首歌可以说将老中青全面覆盖，实现了名气的均衡发展。他用行动证明了。争夺天王一个好的节目就够了。歌手这个节目和成语算是相辅相成，节目使成语的知名度大大增长。同样，成语也让节目变得精彩很多。就不提成语留下的那些经典舞台，单单成语的存在就给那些歌手很大的压力。歌手之间下意识的卷起来，卷起来后，每个表演都非常的精彩。成语自己又在重重压力下突破出去，直接晋级到总决赛。准天王级别的歌手身份更是深入人心。星号，星号，星号，星号，星号，星号。成语成功晋级之后，只是不用比赛，该参加节目还是要参加的。节目组又不呆，少了成语不是少了一大看点吗？而且
，他们可是给了通告费的。如果不要成语来，那些通告费不就是白白送给成语了吗？那可不行，成语就算什么都不干，在节目里当个花瓶，节目组都要他来好好立在那里，而且镜头一点也不会少。况且，歌手这个节目现在分为生活篇和竞演篇，就算成语不用唱歌，但在生活篇多露露脸总没有问题。成语在生活片中继续和他们一起参加比拼，和之前一样算分，而他最后的积分可以选择和其他歌手交换，需要其他歌手同意才行。如果成语获得了第一，那他就可以将这个第一名交还给其他歌手，那样被交换的歌手就有权利第一个选择唱歌的顺序。所以，只要成语不是最后一名，对其他歌手来说都是有价值的。这样就让其他歌手在比拼环节不由得会让着点成语，因为就算你这次比拼拿手，不代表下次也拿手，总有一天会求到成语身上。还不如和成语先搞好关系呢。渐渐的，这就成为了生活片的一大看点。众歌手各显神通，花式让成语。所以，成语获得了好几次比拼第一，他就按顺序把第一都给了出去，保证每个人都有机会第一个做选择。这个行为也被粉丝们送了“端水大师”的称号。没有了成语，大家明显感觉到压力小了不少，这也就导致了节目的精彩程度有所下滑，实时观看人数也变得不那么稳定，维持在 1.2 亿到 1.5 亿之间，波动比之前要大。但生活片和竞演片总的观看次数还是在不断的增加，毕竟不断会有新观众涌现。接下来的几场竞演，齐明依然保持了之前的风格，突出一个不稳定，上下波动大，仿佛一个非常刺激的心电图。这一场最后几名，下一场就窜到前几名，好像没有危机感就不会唱歌一样。网友们给他送了“心电图歌手”的美称，其含义不言而明。江淼淼在这几场竞演中突出一个惊险，就好像是在万米的高空走钢丝一样，一不下。小心就会摔得粉身碎骨。他时常游走在淘汰的边缘，有一两次真的非常惊险，就像是在走钢丝，突然刮来一阵大风，都要摔下去了，但用脚勾住了钢丝，继续往前走。网友们也是心惊胆战，生怕他突然就被淘汰了，给他起了个走钢丝歌手。成语走后，周慕言应该是最开心的，因为他就像是一头睡醒的雄狮，竟也拿了好几次第一，就算没拿到，也稳定在前三名。他也被誉为歌王称号最有戏的争夺者，如果不算成语的话。网友们给的外号是“睡狮型歌手”。孙丰毅和陈克奇在接下来的竞演当中，正式结为了冤家。两个人竞演的时候，经常前后脚出场，最后的排名也是互相靠着。不是孙丰毅在前面，就是陈克奇在前面。他们两个人的排名之间，甚至容不下其他人。这样有趣的事情，网友们当然不会放过。他们两个是欢喜冤家歌手。蔡雪宜淘汰之后，有了新的补位歌手。补位歌手真的就像是名字一样，一直在补位，每两轮就换一个人。在经历了几次竞演之后，总决赛的名单确定：成语、齐名、周慕言、孙丰毅、陈克奇、江淼淼和进入决赛的补位歌手陈依依。总决赛的时间依然在周六，不过没有了生活片，取而代之的是一场红毯。之后就是激烈的冠军争夺。一百六十九，红毯，炙热的太阳直刺刺的照射下来，连水泥路都在蒸腾出热气。就在这样炎热的下午，还有一大堆人围在栏杆的外面，他们像是不怕热，都离得很近。就为了离中间的红毯更近一点，他们撑着遮阳伞抵挡毒辣的太阳光线，但还是阻挡不了如潮的热气从四面八方涌来，汗液疯狂地分泌 ，T 恤像被用胶水粘在皮肤上一样，手不时就要抹一下发梢，汗水随着手抹的方向滑落，在水泥路上留下几滴水印，但很快就被蒸发，消失得无影无踪。这些人聚集在这里，都是为了等他们喜爱的歌手走红毯，能在这样的天气站在外面守候，可以说都是真爱粉了。歌手节目的红毯也是老惯例了。这样显得更加隆重一点，毕竟是总决赛。广阔的空地上，五十米的红毯为这份炎热增添了一份华贵。红毯的尽头就是一个舞台，背景是长达二十多米的歌手海报。成语他们的照片都印在上面，都快跟真人一样大小。围在红毯周围的记者朋友们早已蓄势待发，摄像机早已架好，就像是塔防游戏，隔一段距离就架一个，隔一段距离就架一个，架了得有上百架，将红毯红毯围得没有任何死角。绝对是打最后的大 boss 才用摆出来的阵势，他们也热得大汗淋漓，时不时就要喝一口水，不仅是为了补充丢失的水分，更是为了涓涓的矿泉水流过喉咙里的清凉。节目的直播早已开启，还有五架无人机能高空拍摄全景。现在的画面就是一架无人机上面拍下来的景象。弹幕，哇，现场去了好多粉丝爱，外面那一圈真的是铁血真爱粉了。红毯还没有开始吗？演播厅，成语休息室，成语坐在椅子上，发型和服装都弄好了。得体的西装，挺直的腰背，突出一个帅气，驱除礼包都发出去了。无锡点点头，都发出去了。今天来了不少粉丝，礼包没够，已经让人再去准备了。驱除礼包里面装了冰镇的水、小风扇、冰贴、写真等几样小东西，共备了两千份。
，想来这么热的天应该够用了，但还是低估了粉丝们的热情。无锡瞥向成语，红毯环节真的不用其他明星帮忙助力一下吗？成语淡笑着摇摇头，这个助力有啥用呢？又不是助力了就会得第一。话是这样说，无锡继续尝试说服成语，就算现在去沟通也还来得及。但有人为自己加油助威，总不是什么坏事吧？成语并没有很在意，表情随意，这就是件可有可无的事情，不用在意了。无锡露出有些无奈的神情，这其实也有点传承的意思。前辈歌手为后辈歌手加油鼓劲，每位歌手都有的。歌手总决赛的红毯，不仅仅是这季总决赛的歌手参加，还有很多之前走过歌手红毯的前辈歌手。前辈歌手会对要参加总决赛的歌手说些鼓励的话，表达一种支持，这也是歌手的传统环节，象征着一种传承。这些前辈歌手当然也不会平白无故的去为一位歌手加油鼓劲，很多都是同一个公司的，要不然就是有其他关系。都是提前沟通好的。无锡跟程宇说这件事情的时候，程宇直接让他不要操心这个事情了。无锡就以为程宇自己沟通了，他刚才问了才知道，宇哥根本没有在意这件事，也就没去跟任何人打过招呼。以程宇现在的身份，就算临时去找也来得及，肯定会有很多人答应。不谈程宇现在大红大紫，其他人抢着卖他这个面子，单凭程宇的创作能力，都能让很多前辈歌手抢着帮忙，好让程宇记下这个人情。明明是很简单的事情，但程宇就是不愿去做。这可急死无锡了！我如果没有的话，是不是显得很特殊？程宇明显是开玩笑的语气，说的轻松随意。无锡搭下肩，宇哥，你真不要吗？我们就请一位怎么样？这样也不会显得我们像是孤军奋战一样。程宇从椅子上站起来，他比无锡要高很多，脸上挂着若有若无的笑容，轻拍了一下无锡的脑袋，别再纠结了，又不是什么大不了的事情。无锡叹了一口气，他知道这件事情宇哥已经盖棺定论了。好的吧，关于这个事情。其实张建业之前就找过他，盛世娱乐有三位参加这次红毯的歌手，可以分出一位来为他助力，但被程宇拒绝了。虽然张建业什么都没说，但程宇也不想白受他这份帮助。只要接受了别人的帮助，肯定是要还的。他不想因为这件事情就欠下一个人情，实在觉得没必要。他可以自己主动去帮别人写歌或是干嘛，但不想因为欠了别人人情而不得不做什么。同样的道理，他也就没去请其他人。请其他人，他还不如就让张建业帮忙。至少他们还是互惠互利的关系，反正他跟那些前辈歌手也不是很熟，他们帮不帮自己说话，支不支持自己又有什么关系呢？这是一个唱歌平台，又不是比谁的支持者更多，谁的支持者咖位更大，最后还是要靠唱歌决出胜负。没有前辈歌手的鼓励，又没啥事情，那干嘛要他们的鼓励助威呢？这样能让自己气势更足。如果是这个原因的话，那他就更不需要了。衍生人格，你其实是个非常骄傲的人啊。本人格也许是吧。歌手总决赛和第一期一样，并没有规定主题，是为了让每一位歌手都能发挥出最强的实力。对着最后一首歌，成宇也是思考了许久。毕竟是总决赛，其他几位歌手应该会拿出所有的实力了，不会再有任何的隐藏。那他也得认真对待。思来想去，考量了很多东西，终于确定了总决赛要唱的曲目。如果是这首歌的话，总决赛应该不会有什么问题。170没有人提他。画面切换。韩光云穿着修身的黑色西装，和一位穿着长裙的女主持一起走到舞台前面。韩光云举起话筒，感谢记者朋友们在这样炎热的下午来参加歌手总决赛的红毯现场，还有坚守在烈日炎炎下的粉丝们，感谢你们的到来，让我们的红毯现场更加热闹。现在，让我们有请今天第一位红毯嘉宾——天王吴锡泽。这是一位重量级的嘉宾，第一季歌手总决赛的冠军，已经连续五年作为歌手红毯的开场嘉宾。番茄新能源汽车最新款的家，用行轿车开到红毯的一端，记者们早已举起自己干饭的家伙事儿。吴锡泽还没从车上下来，闪光灯已经咔咔作响。吴锡泽梳着整齐的油头，一身高定西装，从汽车上下来。摄影师更加卖力地拍起来，快门声不绝于耳，像是在打着热闹的节拍。吴锡泽快60岁的年纪，脸上残留着几分年轻时的帅气，面带着微笑，朝左右两边的记者朋友们打招呼。一路走到红毯的尽头。快门声都没有停下来过，韩光云早就在红毯的那一端等着了。吴哥，这你应该比我都熟，您先签字。吴锡泽笑了笑，从礼仪小姐那里接过黑色签字笔，在后面的海报上签上自己的名字。韩光云和另外一位女主持将吴锡泽请到了前面。女主持笑着问：“吴哥，这次来歌手的红毯有什么不一样的感受吗？”吴锡泽接过话筒，最大的感受就是太热了。弹幕：哈哈，我在空调房看着都觉得热。还穿了西装能不热吗？这红毯走的真热。女主持笑笑，我相信很多人都有这样的感受。没有其他的了吗？不开玩笑了，其实这季的歌手
，我是一路看过来的，比我当年参加的时候要激烈多了。我就在想，如果我参加这季的歌手，还能拿到冠军吗？还真不敢打包票，他们真的都很强啊！吴希泽满是感慨。韩光云接着问：“那吴哥有看好的选手吗？”这当然有啊，每位选手实力都非常强，但我最看好的还是周慕言，感觉跟我当年很像啊。吴希泽笑了笑说：“但慕，慕言加油，你最棒！”哈。慕言除了有点懒，其他没毛病。这是在说慕言有冠军之相吧？吴希泽说完就把话筒递给女主持人韩光云，他们用手势请吴希泽下台。那些前辈歌手们的加油助威，也不能说一点作用没有，就跟战前敲鼓是一样的道理，气势到位了才能一往无前。吴希泽下台，紧接着就有一脸车开过来，几乎是无缝衔接。参加红毯的都是非常有名的前辈歌手，男歌手的穿着几乎大同小异，大多都是定制西装，无非是颜色有些区别。女歌手则是千姿百态，露背连衣裙，深 V 连衣裙，一字肩晚礼服，半透明长裙。每位歌手都说了自己看好或者支持的人，所有的歌手都说了一遍，唯独没有成语。弹幕，怎么没有人提到宇哥？都不看好宇哥吗？这是怎么回事？宇哥才是夺冠的大热门吧？杭城风京一号小区，吴奇咔嚓咔嚓嚼着薯片，有一大半的人都走过红毯了吧？竟然没有一个提到宇哥的。赵小鱼吃了一根辣条，拼命的往外哈气。喝了一口汽水才好点，这个都是事先沟通过的，可能在后面。吴奇又快乐的嚼起薯片，但又看了几个，还是没有人提一句成语。很多弹幕也有了这样的疑问：怎么没有一个说宇哥的呢？竟然没有人说成语，他才是夺冠的大热门吧？都不看好成语吗？后面应该没有几个人了吧？难道宇哥并没有事先找人沟通一下吗？吴奇看着屏幕说：“赵小鱼也很疑惑，可能真的没跟其他人事先沟通一下吧？这是为什么啊？”这只有可能是宇哥自己不想吧，不然的话，别人抢着帮他美言几句还来不及呢。”吴奇闷声说道。“狂音，周芳里直播间，弹幕，主播，你说说咋没有人看好成语的？没有一个人支持成语，有点奇怪啊。主播，你知道为什么吗？”周芳里看到了这些弹幕，但没有回应。不是不知道原因，而是这些东西说出来并没有什么意思。有点阅历的人都能看明白，这就是人情世故，没有人会平白无故的为你说好话。哪怕是成语也不行，为什么没有一个前辈歌手支持成语？那肯定是没协商好呗。但一个人也不需要，成语也真是够厉害的。人心是会动摇的，这些前辈歌手都是歌坛很有影响力的人，结果没有一个人提成语，观众会怎么想？怀疑的种子会在心里生根发芽，不需特意照顾，自己就能随风生长。这对接下来的总决赛很不利。他不知道成语怎么想的，这完全是给自己添堵。阳光从直射变为斜射，渐渐的收敛起锋利的光芒。所有邀请的嘉宾已经走完了红毯，就剩下参加总决赛的歌手还没有走了。弹幕，所有的人都没有提宇哥，宇哥才是夺冠的热门才对，都没有说成语，是不看好他吗？看来歌坛并不是很认可成语的实力啊。这些弹幕，有些人是真有疑问，有些人是在带节奏，反正盼望成语倒台的不知凡几。所谓一惊落万物生，逮到机会，有些人就像是穷凶极恶的鲨鱼，嗅到了血腥味，全都无情的围上来，是要将猎物撕咬的粉碎。微博上。一个词条很快就攀升到热搜榜第一，攀升的速度很不正常，明显是有人在后面推动这条热搜，想让大家看到，让大家疑惑，让大家怀疑，只要这样就足够了。那些怀疑会让观众更加的苛刻。在歌手总决赛的对决上，每个人都很强，而这一点就足以决定胜负。171发微博，井号前辈歌手，没有人支持成语。井号，这个明显是带有恶意的词条，冲上了热搜第一，很快就爆了。歌手。总决赛，今天实时观看直播的人数要比平时多很多。下午走红毯时，实时观看人数就稳定在了两亿左右。到了晚上静眼时刻，这个人数肯定是还要往上升的。大家对没有人支持成语也感到非常奇怪，毕竟成语可是以四连冠的成绩进入的总决赛，夺冠的大热门。那些走红毯的前辈竟然没有一个人提到过他，其他人的名字反倒是被提了又提。今天看走红毯直播的观众比平时多，对这件事情的关注也就更多。虽说这么快就到热搜第一是有人在恶意推动，但后来话题爆了，则完全是事件本身的吸引力了。这件事情自然少不了天华娱乐的参与，他们的公关团队有一项重要的长期任务，就是对成语进行全方位打压。他们是一群训练有素的猎犬，看到机会就会毫不犹豫地飞奔出去。严春明这个天华娱乐的走狗，听到主人的命令，再次出动了。文字就是他锋利的牙齿，能咬得别人遍体鳞伤。微博，前辈歌手，没有人支持成语。他们为什么不支持成语呢？当然是因为不看好成语了。有些人还觉得奇怪，我要告诉你们，这一点也不奇怪。
，我上次就说过了，成语是有些水平，但却被过誉了。很多人都被他的那些粉丝给洗脑了，也只有我们这些玩音乐的人才能看得明白。而且，成语有些歌是非常火，那是他刻意去迎合市场创作的一些歌曲，并没有什么艺术性。这样的歌曲不被老一辈的歌手喜欢，这不是很正常的事情吗？上一次我说了成语的那首《北京东路的日子》，被成语的粉丝给喷惨了，但那又如何呢？事实永远不会被你们这些脑残粉给扭曲的。现在露馅了吧？严春明的这条微博一发出来，天华娱乐就让人在下面点赞、评论、转发，将这条微博的热度带起来。严老师说的很中肯，成语确实被过誉了，可能被雪藏了几年，翻红后就很急躁，想要将那几年的时间都补回来，有点才华也会被他很快耗尽。我挺喜欢成语的歌，他有些歌听着挺不错，但确实是谄媚于市场，歌曲的艺术性不够。看来是我的欣赏水平不够，以后要多看看严老师的点评。你恶意点评还不让人说了，只允许你说宇哥坏话，我们就不能说你吗？我们为什么不喷别人，要喷你？哼，说什么宇哥的歌没有艺术性，不被老一辈的歌手喜欢？那些前辈歌手站位支持别人是因为唱歌水平吗？你真不知道，网络上类似严春明这样的评论有不少。说什么成语的歌哪哪不行，说的头头是道，其实不过人云亦云，自己啥也不懂，单纯装个逼。这样的人不少，他们也不是讨厌成语，单纯是因为夸赞成语的歌一点成就感都没有，但批评成语的歌，他们就能收获心灵上的优越感。其实啥也不是，还有很多流量明星的粉丝也出来兴风作浪了，他们才是主力军，知道如何正确的给别人招黑。你们这些垃圾，凭啥说我家宇哥？自己在生活中肯定生活不如意吧？还不如我家宇哥的一根手指头。说的就是你们。自己对号入座，还骂我家宇哥唱歌不行，我家宇哥念数字都比你们好听。宇哥明明那么努力了，你们这些眼红怪还要那么说他，反串黑他们是专业的。成语的粉丝群，每个大群都在说这个事情，但就算他们去微博上去发言，也改变不了，确实没有人前辈歌手支持宇哥的事实。群里的大粉尽力安抚粉丝，现在不要去网上争辩，因为这样反而会像那些反串黑子一样给宇哥招黑，他们更加担心不久就要开始的禁言。网上这些评论难免会扭曲一些人的想法，带着批判的心去听宇哥的歌曲。其实这原本也不是什么大事，无非就是前辈歌手没有提过成语的名字嘛。有些人甚至都不会注意，但被有心人提出来，再扭曲事实的一通乱说，一切就变味了。非常关注这件事情的无锡，第一时间就知道了。他其实预料到这会升起一些事端，但宇哥死活不同意，他也没有办法。他这个经纪人兼助理只能跟在后面擦屁股。但这个事情还不太好处理，闹得有点大了。他不用想都知道是有迪迦在后面煽风点火，而且肯定少不了天华娱乐，毕竟天华娱乐和盛世娱乐、成语都有很大的矛盾。我该怎么办呢？因为对这件事情的处理还关系到晚上的禁演。今天晚上的禁演采取的是全网投票，所有观看直播的观众都有投票的权利，每个客户端有且仅有一张票，投给自己认可的歌手。这个事情如果继续发酵，对晚上的禁演恐怕会有挺大的影响。无锡担心跟宇哥说了这件事情，会影响到宇哥晚上的表演。但如果不说，他目前确实没有想到解决的办法。思来想去，他决定还是给宇哥说了。他相信宇哥不会被这种事情给影响。宇哥，没有一个前辈歌手支持你，这个事情被别有用心的人利用了。后面明显有人在推波助澜，事情发酵的有些快。我担心会影响到晚上的投票。无锡闷声闷气地说。程宇点点头，发生这样的事情并不奇怪，毕竟有很多人在盯着他。就算别人不借题发挥，天华娱乐肯定是不会放过这样的机会。无锡把手机上的消息。给程宇看了看，程宇一脸淡然，拿出自己的手机发了一条微博：“微博，好好听歌，比赛结束见分享。”很多人给程宇设置了特别关注。这条微博一发，无数手机在华夏的各个城市同时响起。宇哥，你终于想起微博密码了吗？泪目，嘻嘻，听宇哥的，好好听歌。宇哥，这话是什么意思？我有一个大胆的想法，不知道对不对？井号宇哥发微博了，井号。这个词条以飞快的速度向上攀登。172放狠话，程宇许久不发微博了。这条微博就像是集结令一样，许许多多的粉丝第一时间打开了微博，看到程宇发的这条微博，粉丝们也明白是怎么回事，瞬间安心下来，点赞、评论、转发一个步骤都不少。这条微博的数据以吓死人的速度增长，刷新一下再看，各项数据就增加了几万。热搜词条很快就来到了热搜榜前几，然后向热搜榜一发起进攻。程宇的粉丝群随风飘呀飘，宇哥发微博了，集合！是小草呀，宇哥终于想起来，他还有微博。你是小二货，姐妹们，宇哥发微博了，快去看。可可爱爱没有脑袋，宇哥这微博是夺冠宣言吗？他好霸气，我好喜欢。成语的男粉一群，送字开头，兄弟们冲啊，把热搜榜一打下来。云和海
。程宇的哥没话说，有些明星没本事，就想着使歪门邪道。大力，兄弟们冲啊！什么前辈歌手，没有人支持程宇，给我下去！程宇的粉丝大批涌入微博，很多路人也非常好奇这个节骨眼上，程宇说什么，纷纷点进去看。这件事情的漩涡中心就是程宇，程宇现在又亲自下场发言，恐怖的热度很快就直冲到热搜榜前列。那个前辈歌手没有人支持成语的热搜也没有坚持多久，就恭恭敬敬的让位了。井号成语发微博了，井号登顶爆。虽然只是一条简单的微博，但粉丝们明白成语的意思，很快那条微博下面的评论都清一色变成了支持宇哥，支持宇哥，支持宇哥。井号前辈歌手没有人支持成语井号这条微博被顶到了第二，他们也没再努力去抢回第一。这又不是什么微博热搜第一抢夺赛，他们的目的已经达成。挂在热搜第二也就够了，就算成语发了微博又能怎么样？依然也改变不了事实。严春明看到成语发的那个微博，冷笑了两声。比赛结束见分晓，什么见分晓？这话的意思是说自己能夺冠，太狂妄了。微博，不愧是顶流，口气就是大。这话的意思是说自己能夺冠吗？半路可不新开香槟，容易翻船啊。严春明也不管成语发的微博到底是不是这个意思，他先把节奏带起来，到时候。成语没有夺冠，就有乐子可看了。天花娱乐公关部看到严春明带的一手好节奏，立马也跟着行动起来。井号成语宣言“夺冠井号”这个词条很快就被顶上热搜。今天关于成语的新闻已经足够多，再多这一条也没什么事情。反正不论在哪一条热搜里发言，骂的依然在骂，支持的仍旧支持。天花娱乐将这个顶上热搜，也只是在给成语施压。只要他没有获得第一，就等着舆论的反噬吧。杭城，吴奇拿着手机。一脸兴奋地点着屏幕，宇哥发微博了，哎，那些前辈歌手不支持就不支持吧，我们支持就行了。算我一个，不知道宇哥今晚会唱什么歌。赵小鱼也同样看着手机屏幕，亮着的屏幕上显示的是微博界面。他了解的宇哥不是个只会说大话的人，说出这样的话，只能证明宇哥对今天晚上的演出非常有信心，所以他非常期待。成宇在发完那个微博之后，安抚了一下粉丝，就不再管网上的腥风血雨。宇哥，红毯要开始了。无锡指着屏幕说。成语看向屏幕，银黑色的番茄新能源汽车像是一道黑色的流星，滑行过路面，停在红毯的前面。孙丰毅从车上走下来，黑色燕尾扶稳着金边，潇洒地踩过红毯，围栏外有粉丝齐声的尖叫。虽然天气很热，走了几步路，他的额头就沁出汗水，但他一点都不讨厌这样燥热的氛围。孙丰毅走完红毯，在海报上签好名，朝大家挥了挥手。韩光云走到他身旁问：“歌手，走红毯的老传统了。”朝其他竞演歌手说一句狠话吧。孙丰毅接过话筒，笑了笑：“你们听到我的歌声，不要颤抖。”韩光云笑笑：“请孙丰毅下台了。”孙丰毅下台，载着另一位竞演歌手的车已经行驶到红毯处。今晚竞演的顺序跟走红毯一样，也是歌手自己选出来的。第一个选择的是成语，因为他率先进入的总决赛，其他人则是按照总排名，总排名最高的人先选择出场顺序。成语选择了最后出场，今天这场红毯，他也是最后一位走。亮白色的番茄新能源汽车一出现，围栏外的粉丝就大声叫起来：“宇哥，加油！”响亮的叫喊声响彻天空，比刚才竞演歌手加起来还要洪亮。这里来了这么多人，有一半以上的人都是为成语而来的，也只有他才有这样的号召力。那些粉丝虽然流着汗水，感到非常闷热，但此刻依然在尽力地喊着，生怕成语听不出见。那些前辈歌手没有人支持宇哥，还有人在网上借题发挥。这些他们都知道，他们想通过这样的方式给予成语力量。想要告诉成语，你还有我们。汽车停在了红毯的前面，成语走出汽车，围栏外面的粉丝拉起横幅：“墨守成规，与你腾飞。”这样鲜红的横幅有十几条，几乎在外面围了一圈。在横幅拉开的那一刻，他们的口号就变了：“墨守成规，与你腾飞。”在这灼热的空气下，成千上百道声音同时响起，气势十足。他们一点也不在乎脸上的汗水如雨般滑落，满屏弹幕：“墨守成规。”与你腾飞，墨守成规；与你腾飞，墨守成规；与你腾飞。密密麻麻的弹幕都是成语的应援口号，其中几条特别的弹幕划过，那是视频平台明星认证过的专属弹幕，也在刷着应援口号，表达对成语的支持。有神井号、方曼轩、风奇，成语笑了笑，眼神柔和的看向那些努力大喊的粉丝，然后再转身。摄像机的闪光灯不停的闪烁，快门声淹没在粉丝的叫喊声中。成语在后面的海报上签完字。韩光云就把请到了身边。你有什么狠话要对你的竞争对手说的吗？你们好好加油！ 1 7 3三，静言。现在我宣布，歌手
，总决赛正式开始，让我们有请第一位竞演歌手上场。”韩光云充满激情地说：“实时观看总人数 2.7 亿。”弹幕：“啊，终于开始了，孙哥冲啊！孙哥放手一搏吧，别顾虑太多。”孙丰毅穿着牛仔夹克，背着吉他，十分酷帅，走上舞台。后面的乐手。已经换成了他自己团队的人，今天他就要再次燃爆这个舞台。这是最后一场了，他无需任何保留，要让心底的那团火焰彻底燃烧。总决赛他要唱的歌是《深夜里跳舞》，这也是一首他的成名曲，而且非常经典。十多年过去了，现在 KTV 也经常被点。这是一首在黑夜里呐喊的歌曲，舞蹈是躁动，是在黑暗中不甘的呐喊。旋律一开始很安逸，但这份安逸非常的短暂。孙丰毅举起话筒开始唱时，节奏已经变得激烈。黑夜里的手臂舞动起来，歌声中传达出一种不甘的力量，这也是很多人喜欢这首歌的原因。深夜是负担，是压力，是累赘，但这些都压不垮我们。即使这些缠身，我们依然要尽情的舞蹈。唱到最后，孙丰毅用力的嘶吼，脖子都变得通红。歌曲结束，观众们热情的鼓掌，一个个听得非常激动。弹幕：孙哥牛掰，这歌太爽了，每次听到这首歌都感觉又有动力了。狂音，周芳里直播间。周芳里非常激动地拍了一下桌子，太牛了！这就是总决赛的水准吗？孙哥的现场发挥实在是太好了，这现场效果只能说无敌啊！弹幕：你吓谁呢？拍桌子也不说一声，那能第一吗？主播，你现在说话越来越胆小了，请打开自己。周芳里确实没有想到，孙丰毅之前都表现得那么好了，还隐藏了实力，只能说这些人太可怕了。最后一场，他也不瞎搞节目效果了。准备静静的把这场比赛看完，感觉会是近几年来最棒的一场比赛了。弹幕，有请欢喜冤家的另一位陈克熙上台。哈哈，这两人就是要缠在一起，命运的纠葛。陈克熙也不想，但他没有太多的选择，只有选在了孙丰毅的后面。如果可以，他早就想剪断这份莫名其妙的纠缠，因为他在 X 站甚至看到了有好事者剪了他们两个人的视频，他好一阵无语。没有躲过，他也只能认为是墨菲定律，也没再多想。反正是最后一场，他上台时，舞台上已经放了一架钢琴。之前的表演，他也留了一手。他表演级的钢琴一直都没有秀出来，钢琴加上他的歌喉，才是他表演的最终形态。叶声，这首歌的伴奏改编于一首非常著名的钢琴曲，是陈克熙自己改的，然后找了一位非常牛的作词家填了词。这首歌也成为了他的代表作之一，也是他最喜欢的一首歌。听过的人对这首歌有这样一句美称，叫“最美不过叶声”。陈克熙弹奏起钢琴，美妙的琴声从一个一个按键下流淌出来，像是音符的小河，缓缓飘进观众的耳朵，宛如天籁的歌喉伴着琴声响起，两者相辅相成，仿佛一个个小天使飞到观众的耳朵旁，按摩他们的耳朵，听起来实在是太舒服了，仿佛身心在这一刻都受到了滋润。一首歌很快就唱完了，观众们依然沉浸在其中，还有些舍不得从那份美好中退出来。陈克熙站起身，弯腰鞠。公，大家才想起来要鼓掌。弹幕太美妙了，感觉做了一场耳朵 SPA， 太美好了。克西简直迷死人，弹钢琴的克西实在是太帅了。乐评人对这首歌的评价非常好，说这是西方古典乐和华夏流行歌曲一次非常成功的结合。总决赛的现场，韩光云的镜头非常的少，基本都留给了歌手，一个唱完，紧接着就是下一个。弹幕一最棒，总决赛了冲啊！一姐歌后近在咫尺，加油！一姐这身晚礼服好美。绚丽的灯光打开，舞台被照得很梦幻。陈依依一身红色的晚礼服，随着音乐轻轻摇晃着身子歌唱。接下去是齐名登台，齐名穿着简单的白衬衫上台。他总决赛演唱的歌曲是《早言》，这是他最新的一首金曲，也是粉丝们最近收听最多的一首歌。这首歌的旋律非常的清新淡雅，略带一点小忧伤，听起来非常舒服。他的咬字很慢很轻，在诉说着歌中的故事。齐名唱歌总是能使人很快就沉浸进去。仿佛不再听歌，而是在经历一段人生。克制的爆发，这就是齐名唱歌给人的最大感受。很特别，副歌部分都听起来一点不吃力，就像是在非常光滑的冰面，很畅快的就滑过去。唱完，观众们才从那段人生中醒来，不由自主的鼓起掌来。弹幕：太厉害了，齐哥牛啊！齐哥，按照你的历史记录，这次排名应该在前列。齐哥，太好听了吧！江淼淼登台，长裙摆白色礼服，唱的是他那首非常经典的情歌《看海》。歌声中的情感就像是大海，时而平静如镜，时而浪花朵朵，时而汹涌澎湃。这是一首情感变化非常复杂的歌，情感的表达也非常细腻，每次的转换，江淼淼都信手拈来，演绎的非常完美。
弹幕。情歌还得是我江姐，只有江姐的情歌才能听出来不同的情感层次。江姐这首歌真是百听不厌。江淼淼下台，周慕言接替了她的位置，她腰背挺直，站在舞台中央，要唱的是她最出名的一首歌《风中雨》，懒散的调子，配上她慵懒的嗓音，可以说是天作之合，听起来那叫一个舒服。弹幕，好舒服啊，听的人只想懒散的躺着睡一觉。太助眠了，这首歌，慕言真是太强了。六位歌手演唱完毕，都坐在了公共休息室的沙发上，他们紧紧盯着屏幕，就跟许多人一样。弹幕，成语，成语，成语，一百七十四，这是民谣。公共休息室的空气就像是静止柱，六位歌手变成栩栩如生的雕像，他们一动不动地看着屏幕，连呼吸都好像停下。他们六个人都唱好了，每个人都发挥出了自己全部的实力，彼此间的差距也不大，谁胜谁负还不好说。现在就剩下成语了。他是个未知数，没人知道他的表演会是怎样。如果又是一首新歌，会有怎么样的效果？这些他们都没有办法预想到，因为未知，所以紧张。演播厅的灯光暗下，人们只见一个修长的身影慢慢走向舞台，有观众叫喊道：“成语，成语！”叫喊声越来越多，压过了掌声。弹幕：墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞。灯光亮起，暖黄色的灯光照下来。像是一层温暖的棉被，抚慰了冰冷的舞台。这个时候，热闹的掌声、尖叫声都像被按了暂停键，立即就停下来，安静异常。站在舞台中央的成语，像是一座俊美的雕塑，黑色的眼睛深邃而又忧郁，不过嘴角却带有温柔的微笑。黑色的衬衫将他的身形修饰得极为细长，宽脚裤腿整齐地折叠好，没有拖到鞋面上，整洁而又时尚。暖黄色的灯光避开了他，但在他的周围照耀，仿佛想要温暖他，却没办法靠近。他朝身后点了一下头，表示准备好了。蟋蟀叫，鸟叫响彻一片，仿佛置身于郊外的田园。小提琴悠扬的声音紧跟着响起，一切都是那么的和谐而又美好。前奏一响，公共休息室的六位歌手脸色都凝重起来。竟然不是中国风，但这个前奏很强，意境营造的太好。单就这个前奏，就让观众沉浸进去了。弹幕：好悠闲的一首歌呀，旋律好好听，爱了爱了。前奏杀还得是我宇哥。左下角显示出歌曲的信息：稻香，演唱成语，作词成语，作曲成语。成语随着音乐的节奏轻轻摆动身体，举起话筒。对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不敢继续往前走。为什么？人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看，多少人为生命在努力，勇敢的走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有？非常有节奏感的声音。甚至让人不确定是不是民谣。还记得你说家是唯一的城堡。随着稻香，河流继续奔跑。微微笑，小时候的梦我知道。不要哭，让萤火虫带着你逃跑。乡间的歌谣，永远的依靠。回家吧，回到最初的美好。弹幕，这是民谣吧？真的超级好听，这首歌听起来好舒服。观众们听着这首歌，仿佛回到了小时候，在小河边嬉戏，与萤火虫玩耍，那是美好的无忧无虑的童年。听着听着，观众的嘴角都扬起微笑。不要这么容易就想放弃，就像我说的，追不到的梦想，换个梦不就得了？为自己的人生鲜艳上色，先把爱涂上喜欢的颜色，笑一个吧。功成名就不是目的，让自己快乐快乐，这才叫做意义。童年的纸飞机，现在终于飞回我手里。歌声中传递的轻松喜悦的感觉，充满了对人生的豁达，告诉人们快乐才是人生的意义。就像是小时候叠一架纸飞机就能高兴很久。成语想在这最后的舞台唱一首这样快乐又温馨的歌曲，不想再那么悲切。这样轻快温暖的歌曲其实不是很适合这个舞台，但因为这首歌是《稻香》，一切都没有问题。公共休息室的歌手听着这首歌也是大为震撼，他们没想到成语会唱这么一首歌，而且这不单单是民谣吧，是民谣加嘻哈吧？他怎么敢在这样的比赛做这种尝试的？所谓的那快乐，赤脚在田里追蜻蜓。追到累了，偷摘水果被蜜蜂给叮到怕了，谁在偷笑呢？我靠着稻草人，吹着风，唱着歌，睡着了。哦哦，午后吉他在虫鸣中更清脆。哦，阳光洒在路上就不怕心碎。珍惜一切，就算没有拥有。简单的词句却将田园生活刻画的有声有色，那份闲适快乐的情感，就像是一张巨网，捕获了所有正在听这首歌的观众的心。那份简单而美好的生活，才是人生该追求的。清新的音乐、词句，还有歌声，都温暖着观众的心。一股清泉注入到干涸的内心，所有的一切都重新鲜活起来。许多人眼里暗淡无光的世界。
就像被调皮的小孩用蜡笔涂的五彩缤纷。还记得你说家是唯一的城堡？随着稻香，河流继续奔跑，微微笑。小时候的梦我知道，不要哭，让萤火虫带着你逃跑。乡间的歌谣，永远的依靠。回家吧，回到最初的美好。程宇唱着这首歌，脸上带着淡淡的笑容，他的身体就像是变得很轻。随着轻快的节奏摆动，他穿越过来后，从来没有这么轻松愉快过。就算天塌下来，他都只会摆摆手。地还没陷呢，没什么大不了。这首歌真的能给予能力量，就像是在人的心底种下一棵坚强的树，并且不停的催促他成长。歌曲唱完，他就长得高耸入云，绿荫盖顶。歌曲结束，成语弯腰鞠躬，许多台下观众的脸上都挂着微笑，并且神情昂扬，双手十分用力的鼓掌。弹幕，宇哥实在是太强了，这是我十九年来听到过最喜欢的一首歌，《大爱稻香》，太好听了，歌王。成语，有观众大叫道：“有了一个人起头，紧接着许多人都喊起来，一声一声，仿佛风吹麦浪。”整个演播厅都响起了成语的名字，他们的叫喊，他们的热情，好像要把屋顶都给冲破。声音许久都未停下。韩光云上台，举起话筒，想要控制一下现场，但在这轰鸣巨响下，根本没有人听见。175歌王，声音渐渐变小。他们拍累了，也喊累了。韩光云终于逮到机会，赶紧说话。非常感谢成语带来这么好听的歌曲，也感谢大家这么热情的掌声。至此，这一季歌手所有的竞演到此结束。让我们掌声有请其他歌手上台。后台六位歌手依次走上舞台，成语跟着韩光云来到了旁边。韩光云侧过身，看向所有歌手，感谢你们所有人的演出，还有那些离开这个舞台的歌手，因为有你们，这一季才会如此精彩。台下的观众缓过点劲，继续鼓了鼓掌。弹幕，感谢每一位歌手，这一季相当精彩。这一季歌手太棒了，韩光云面向观众，神情认真。下面就是歌手总决赛的投票环节了，请大家听清楚规则。总决赛的每个观众只有一次投票的权利，而屏幕前的观众每台设备也只有一次投票权。这次只能投给一位你最喜欢的歌手，请大家认真思考后再决定这一票将要投给哪一位歌手。你们手中的每一票都很珍贵，都左右着最后的冠军人选。投票通道待会儿就会开启，大家有五分钟的投票时间。三二一，投票通道打开，大家可以投票了。背后的大屏幕出现了五分钟的倒计时，有些观众在现场给的投票器上投了票，又拿出手机打开歌手的直播，又投了一次票，就是能钻空子。杭城风金一号，吴奇抱着可爱的小黄鸭靠枕，拿着手机必须投宇哥。那首《稻香》实在是太好听了，怎么会有这么好听的歌曲？不愧是我宇哥，那首歌真的是怎么听都听不够。赵小鱼也拿出手机。毫不犹豫地投票给了成语那首《稻香》，真的是好的令人咋舌，旋律轻松明快，歌词简单却意境十足。最最重要的是对民谣的创新，竟然将嘻哈给融入进去了。民谣是那种舒缓悠扬的感觉，而嘻哈则强劲热烈，富有节奏。但《稻香》这首歌将两者结合得非常好，简直就像是冰与火的神奇交融。吴奇投完票，就像一只小老虎扑向英仪。英仪吓了一跳：“你要干什么？你打算投票给谁？”吴奇做出非常凶狠的表情，问：“英仪瞪向吴奇，给老娘笑一个，不然我就投给别人了。”吴奇立马咧开嘴，露出如向日葵一般阳光的笑容，笑得不错，我投给程宇。英仪投票给程宇，其实不用吴奇说，他也会投票给程宇。《稻香》那首歌实在是太美好了，就算他的童年完全不是这样，但依然十分的向往。轻松温暖清新，听着程宇唱《稻香》时，他疲惫的身心就像是一块干燥的海绵，一下子就吸满了水。饱满充实，赵小鱼投完票就想往书房跑。他现在有很多的灵感，就像是灵感女神在他的脑袋上打盹，灵感一个又一个的冒出来。他在往书房小跑的时候，吴奇也追上来。赵小鱼一脸疑惑的看向他，吴奇笑着说：“你的电脑也可以投票。”狂音，周芳里的直播间，弹幕，主播，你准备投给谁？老周，让大家看看，主播跟着我投成鱼怎么样？我只认稻香，要投给谁？这个问题，如果刚才问他，他可能一时半会还决定不了。但成语唱了《稻香》之后，他完全没有疑问了，只有一个选择：投给成语。《稻香》真的太好听了，也十分对他的胃口。他从来没有想到过能听到这样一首民谣，真的是让他大开眼界，深受震撼。要知道，这可是歌手总决赛的舞台，竟然敢这么玩，活该成语能夺冠。他心里已经认定了成语能获得最后的冠军，歌王加身。大家自己投就行。我们投给自己最认可的歌手就行，你们也别管我投给谁。周芳里说。
，盛世愉悦音乐部，所有人都齐刷刷的投票给了成语。虽说公司的群里说要投票给齐名，但成语的那首歌实在太强，他们只想投给成语。在成语休息室的无锡也掏出了手机投票给了成语，不因为他是成语的经纪人兼助理，只因为那首太过于温暖。演播厅的气氛凝结，五分钟的时间快得让人感觉不到时间的流逝。除了成语之外，六位歌手的内心都十分的复杂。一方面，他们清晰地认知到成语的那首歌有多么好，明白自己和那首歌还有距离。另一方面，他们对歌王是如此的期待，他们的表演也不差，期待有奇迹发生。背景后面屏幕上的时刻一页一页的翻过去，所剩下的时间越来越少。几位歌手时不时就转过去看一下倒计时，不由得紧张起来。到了最后一场竞演，其他都没有意义，只有冠军才是所有人的目标。拿到这个冠军，就代表了今年的天王、天后，称号到手一半了。零点五十九分五十九秒，最前面的数字没有了，只剩下五十九秒。他们的心就像是和屏幕连接起来，跳动和翻页同屏，呼吸都不由得减缓，生怕呼吸一快就把时间吹快了。零点零一分零秒，弹幕结束了，赶快投啊啊！我怎么紧张起来了？成语、齐名、周慕言、江淼淼、韩光云紧盯着屏幕，大声地说：“时间到！”所有人的呼吸在这一刻都暂停了一下。韩光云向前走出一步。看向所有歌手，让我们看向大屏幕吧。今晚竞演的结果将会在大屏幕上呈现。第六季歌手诞生的是歌王还是歌后呢？大屏幕底部出现七位歌手的名字，不同颜色的光柱向上攀登，数值来到一千万票。每位歌手都达到了，并且票数依然以极快的速度飞涨。两千万票，七彩颜色的光柱依然在飞速的上升。三千万票，四千万票，五千万票，六千万票。所有人的票数都慢下来，一根、两根、三根、四根、五根、六根光柱停下来，在其他光柱停下来后，蓝色的光柱又重新提速。刚才像是停下来等他们的一样，他们不再动弹后，也就不等他们了，开始自己的攀登。六根光柱都消失，屏幕的中央就剩下蓝色光柱不停的上升。七千万票，八千万票，九千万票，一亿票，这才渐渐停下来。蓝色的光柱底下的名字是成语，满屏弹幕。歌王成语，歌王成语，歌王成语，台下观众也沸腾了，叫喊声响彻整个演播厅。成语，成语，成语，一百七十六，成语的人气。演播厅的顶端掉下来一颗球，砰的一声爆炸开来，五彩缤纷的雪花从空中落下，飘到头发上、肩膀上、地面上。其他的歌手跟着观众一起给成语鼓掌，恭贺新的歌王诞生。对于成语获得这一季的歌王，他们心里其实是有所准备的，只是没到水落石出时，不愿意承认罢了。如果说是他们中的任何一个人获得这个歌王，其他人的心中都会有些不服气。他，他比我好在哪里了？但成语获得这个歌王，他们心有不甘，但认可这个结果，因为成语最后唱的那首歌确实比他们的歌要好，而且是全方位的好。就算是从音乐创新上来说，《稻香》这首歌都是完完全全的碾压，他们自然没有什么好说的。恭喜成语获得第六季歌手的歌王称号。韩光云充满激情地说：“彩色纸片越飘越少。”这一季的歌手也在此刻落下帷幕，满屏的弹幕只有一个人的名字，那就是成语。许许多多的目光都聚焦在他身上，此刻他就是这个舞台最闪耀的明星。节目虽然落幕，但今晚的狂欢还在上演。微博热搜上，成语艺人都占据了多条热搜，其中火爆的一条就是景浩成语第六季歌王景浩，排在热搜榜第一，话题讨论度爆。恭喜宇哥获得歌王称号。其实刚比赛的时候我就预测到了。但我没有说，现在可以大声的说出来。歌王，宇哥应该是历届歌王中年龄最小的了吧？不到三十的歌王，牛的！恭喜宇哥，祝宇哥越来越好。歌王称号实至名归，太牛了！每首歌都超级喜欢。宇哥加油，要出更多好听的歌哟。那些小黑粉和喷子都熄火了，在这个庞大的群体面前，他们想找画面都找不到，就算想喷上几句，也没有人看到。那些伤人的言语，只能在阴暗冰冷的角落慢慢腐朽。一些粉丝没有忘记严春明这个乐评人。他对成语的多次评论已经不简简单单是点评了，都很具有攻击性。即使只是一小部分粉丝，也够他受的了。这就是睁眼说瞎话的乐评人严春明吗？宇哥夺冠了，你还有啥说的吗？又拿音乐艺术那一套吗？你就是说歌手、节目歌王不行的人吗？还乐评人呢？不是你自己疯的吧？你这样的人也能当乐评人吗？笑死了，他竟然还写过歌，叫你知道不知道？建议大家都可以去听一下，然后你们就会深刻的理解什么叫狗屁不通。请问是乐评人严春明老师吗？你的评论很烂，且恶心到我了。请问以后可以不评论了吗？谢谢。严春明被喷得受不了。
开启了粉丝发言，但这也没有阻挡得了粉丝们的如潮热情，纷纷发微博喷他，怕他不知道，还亲切的艾特了他。还有另外几条也都在热搜榜上挂着：井号成语“稻香”，井号“井号稻香”创新型民谣，井号“井号成语”歌手再次封神，井号。狂音上，成语的很多演唱视频也在疯传，还有剪辑的合集，各项数据都非常好。尤其是“稻香”这首歌，在狂音非常的火。累计播放量已经达到了三千多万次，这才离比赛结束不到两个小时。歌手，这个节目可以说将成语的人气推上了高峰。总决赛的夜晚，成语的人气不管在微博还是狂音都位高榜首，顶流做到他这个份上，可以说是独一份了。成语微博上的粉丝数已经来到了恐怖的六千多万，且没有营业过的狂音粉丝数也来到了三千多万。但这部分粉丝很多都是重合的。南城日报的总编周正峰也没管，现在是休息日，在歌手。总决赛已结束，就立马联系了手底下的人，找出那篇稿子，觉得是时候能把它发出去了。关于成语之前的那个采访稿，他们之前一直没有发出去。在成语打败威斯的时候，其实是个非常好的时机，但内部对文章有些异议，周正峰也有些迟疑，讨论了许久，也就错过了发布的时机，那篇文章就被搁置下来。现在，周正峰觉得时候到了，歌王的头衔完全证明了他的硬实力，发那篇稿子没有什么问题了。南方日报的官方账号在微博和狂音上同步更新了一篇文章，歌坛新星,星成语。文章开头就先是概括性的赞扬了成语作为新生代歌手的实力，以及他的一些优秀作品，然后分段开始介绍成语的经历、歌曲的创作经验，最后是一些展望。全文充满了对成语的溢美之词。要不是能看到南方日报旁的官方标志，都以为是哪家收了钱的小报写的。南方日报之所以对成语的评价那么高，不吝赞美之词，还有另外一个原因：成语是南城本地人。这是南城走出来的优秀歌手，当然要大夸特夸。官方账号发出来的东西，有些可能特别火，有些就无人问津，也要看发的什么内容。但这是一篇对于成语的报道，自带很多流量。微博直接对井号南方日报成语专访井号这个话题进行了推荐，挂在热搜榜上，瞬间大批人涌入这个话题。宇哥好棒呀，让我来看看还有谁。又一个官博，不愧是我的宇哥，歌坛新星,星。看来南方日报还是太保守。国风第一人是谁？请大声的告诉我，对，没错，是宇哥。狂音也对《南方日报》这篇文章视频进行了大规模的推送，一会儿功夫就几十万赞了。星号星号星号星号星号星号，魔都高档小区，空旷的客厅只开了很暗的灯光，电视屏幕放着歌手结尾的画面。赵天成端坐在一片阴影里，眼神锐利。从成语再次出现在他眼前后，他就处处都不顺。这个以前能玩弄于股掌间的玩具，现在就像是一株仙人掌扎的人生疼。赵天成看着已经结束，跳出广告页面的屏幕，怔怔出神。成语，你是想通过歌手为你夺取天王铺路吧？确实是一部好棋，是不是已经觉得天王也十拿九稳了？不会这么简单的。赵天成露出冷笑。1 77四方会谈。九月的天说变脸就变脸，前一秒还阳光普照，下一秒就乌云盖顶，整个世界都暗沉下来，像世界末日。天华娱乐绑着马尾的前台，看着外面阴沉沉的天，咂咂嘴说。看来有一场大暴雨要来了。另外一位前台也同样看着天，点点头。是啊，幸好我看了天气预报，把晾在外面的衣服都收回家里了。还说着话，绑马尾的前台突然立直站好，露出职业的微笑，并赶紧拍了拍同事。同事也立马站好。赵天成走过的时候，他们齐声喊道：“赵董，早上好。”他冷漠地点了一下头，走过前台，绑马尾的前台拍了拍胸口：“赵董，今天好像心情不太好啊。”“是啊，感觉最近心情都不是很好。”今天尤其不好，旁边的同事说：“可能最近公司发展的不太好吧。”有可能。绑马尾的前台点点头，深以为然。十点，豆大的雨珠纷纷落下，坠落到满是灰尘的地面，溅起小小的水花。雨越下越急，给世界都罩上一层水帘。赵天成看了一下手表，时间正好，打开视频会议。在他接入视频时，时代娱乐、九英传媒、互娱现代的三位董事长都已经在闲聊了。九英传媒的董事长看了一眼腕表。赵董倒是很及时啊！你今天找我们来，到底有什么事情？赵天成笑笑：“你们对于争夺今年的天王还有多大的把握？”哎，这个你可别问我，我们公司可没有想抢天王，连歌手这个节目都没有请男歌手去。九英传媒的董事长说：“你是没有让你们家那位准天王参加歌手，但其他的宣传哪样少了，就差把我要抢天王写在脑门上了。其他几家就更别说了。”赵天成笑出了声：“我们大家还是开诚布公的说吧。”现在你们还想花大力气去抢这个天王吗？时代娱乐的董事长严肃地说：“赵董，今年的天王我们是真没想去抢，但歌手这么好的节目，我们不可能不上吧？”
是现在没法抢了，才说不想抢了吧？之前那个宴会，他也没指望他说了以后，其他家就真的完全不抢，能抢，大家肯定都是不会放弃的。但现在这个说法，多半是真的要放弃了，因为成语，歌手这个节目之后，成语更加火了，说一句全民偶像都不为过，几家公司再怎么砸资源都没用，拼实力拼不过，拼人气差太远，拼知名度也不占优，这还怎么争？纯浪费钱罢了，还不如再等上一年。成语真的就靠歌手。这个节目补齐了他那个短板，而且按照成语现在这个势头，想不拿天王都难，就差个金曲奖了。但今年的金曲奖肯定会有成语的名字，除非金曲奖脸都不要了。赵天成看着视频里的三位董事长，是因为没希望了，才都不想抢了吧？怎么会？毕竟赵董想要今年的天王，这点面子还是要给的。沪娱现代的董事长笑着说：“赵天成真是有些烦了，和这些人精扯皮。想必大家现在都很清楚，如果只是我们几家争夺的话。”结果不好说，但加上成语的话，我们几家都没戏。赵天成直接挑明了说：“沪娱现代的董事长问赵董，你到底想说什么？天王我们天华娱乐可以不要，但也不能被成语给抢了去。”赵天成冷冷地说。沪娱现代的董事长看向赵天成，赵董，现在可由不得我们，除非你往成语自己不抢，不然我们能有什么办法？你看成语不顺眼，但我们跟成语可没什么仇怨。赵天成狠咬了一下牙关，脸上却挂着笑脸。如果说……我有办法阻止成语拿这个天王呢，你们就这么轻易的将今年的天王拱手让人了？你们要知道，成语可没有签约公司，这个头可不能开啊！沪娱现代的董事长眼珠子转了转，笑着说：“老赵，你说说看，有什么办法？”其他两家公司的董事长也看向赵天成，赵天成刚才最后一句话点醒了他们：成语背后没有公司，他是独立的艺人，要是他拿了天王，不就代表着不用背靠公司一样能拿天王？那些大牌明星为啥还要加入公司？公司跟他们谈条件都没有了优势，而且肯定会催生很多明星的野心，脱离公司的掌控，这个万万使不得。今年的天王不能是成语，绝对不能。赵天成笑容变得从容，办法就是：星号星号星号星号星号星号。成语站在窗户前，眼前仿佛蒙上了一层纱，外面的世界变得虚无缥缈，看不真切。听说好多地方都下雨了，且是大暴雨，门被敲响，请进。成语转过身。正好看到吴曦走进来，你是有什么事情吗？吴曦刚刚才进来送文件，这时候又进来，想必是有什么事情吧。刚才音乐协会的人打电话过来了，说是邀请你参加11月份的金曲奖。吴曦十分开心地说：“金曲奖算是挺有含金量的奖项，颁给这一年中最优秀的五首歌获取。别看有五个名额，但它的范围是整个音乐圈。有的时候，娱乐圈的那些歌手可能连一个名额都拿不到。现在打电话并不代表成语就获得了名额，但至少有提名。”获不获奖还不好说，但在吴曦的眼中，获奖是十拿九稳了。就凭成语开创了中国风歌曲，金曲奖怎么也得给成语留一个名额。获得金曲奖也是争夺天王称号的一大条件。成语现在可以说万事俱备，只差这一股东风了。你说会有人能人为干预金曲奖吗？成语问：“这不可能的，金曲奖有很高的权威性。”吴曦果断的摇摇头，然后笑道：“宇哥这是担心有黑幕，他们不颁奖给你。”成语摇摇头：“你这样说的。”好像我就一定会得了，不然就是有黑幕。吴曦肯定地说：“本来就是嘛，如果他们不颁给你，起码得有个能服众的理由，不然肯定会有很大的舆论，金曲奖的权威性也会受到质疑。”成语点点头，他就是问问。毕竟赵天成如果想阻止他争夺今年的天王，最简单的办法可能就是让他落选金曲奖了。但音乐协会的人应该不会蠢到配合他搞什么黑幕吧？ 178十捧杀。事实证明，音乐协会的人没有那么蠢。11月上旬。金曲奖的颁奖晚会如期举行，成语有四首歌获得了金曲奖，还有一个名额留给了一首琵琶曲，实在是得给别人留下一个名额，不然五个名额真的就全给成语了。就是这样，名额还不够，对于究竟选择成语的哪四首歌，音乐协会金曲奖的评委们进行了激烈的讨论，好不容易才有了结果。其中一个名额给了成语的《消愁》，这首歌有着很高的传唱度，几乎一夜之间就在华夏爆火，荣登各大音乐 APP 的榜首。作为第一首成熟的中国风歌曲，《千百度》也成功获得了一个名额。这是中国风歌曲的开山之作，有着非同一般的意义。获得一个名额基本没有什么意义。争论最火热的是《平凡之路》和《时间都去哪儿了》这两首歌，两首同为流行歌曲，质量都极高。二十多位评委最后分为了两个阵营，一方占《平凡之路》，一方占《时间都去哪儿了》，两方吵的是不可开交，就差没有打起来了。争执不下，最后还是用了投票的方式，少数服从多数。他们极少用这样的方式来确定名额，一般就算意见不统一，但沟通沟通也都能达成共识。
，用投票的方式只能说明两首歌真的不分上下。最后，时间都去哪儿了？以微弱的票数领先，获得了一个名额，还有一个名额给了《稻香》这首歌，这也没有什么意义。首先，作为一首民谣歌曲，它真的非常的优秀，且嘻哈元素的融入，给以后的民谣创作拓宽了思路，这也是他获奖的另一个理由。要不是金曲奖只有这几个名额，他们是真的想给成语另外几首歌也颁个奖，奈何只有五个名额。上次出现这种情况还是在十几年前，歌坛盛世之际。那时候好歌曲实在太多，一年五首的名额真不够用。他们也是这样纠结来纠结去，争论不休，才艰难的抉择出最后的获奖歌曲。要不是知道这些歌都是成语的，他们都以为歌坛的荣耀重新复苏了。有这么多的好歌，金曲奖的颁奖晚会，只见成语从位子上站起，走到领奖台，拿起奖杯说几句话，回去，然后再站起来，走到领奖台。不知道的还以为是卡住了，不停的回闪。当时弹幕都在说，别人参加晚会是去观礼，宇哥参加晚会是去锻炼的。成语直接获得四个金曲奖，还是挺出乎意料的。毕竟之前从来没有人一次性获得四个金曲奖，最多也就是两个。现在记录直接被翻了一番，而且这应该也是金曲奖个人一次性能获得的最多名额了。观众们在惊讶之后，就有很多人开始抱怨：凭什么千里之外没有获奖？凭啥霍元甲没有获奖？凭啥逆战没有获奖？这个还登上了热搜。那时候。人们才意识到四个名额多吗？真不多。十一月中旬，气温表上的红色细线直线下降，炎热被驱散，换成了非常凉爽的天气。按照以往这个时候，天王、天后之争应该来到了白热化的阶段，但现在只见到天后之争异常激烈，天王之争则显得有点雷声大雨点小，就好像乌云遮天，电闪雷鸣，仿佛有一场大暴雨要下。结果酝酿了半天，雷电没了踪影，大片的乌云也消失得干干净净，天空一片晴朗。几家大公司似乎完全放弃了争夺天王的称号，几位天王的有力争夺者也不再寻求什么高曝光度了，就像退隐了山林。反观天后之争那边，可以说是热火朝天，似乎将在天王这边没有使的力都用在了天后这边，比以往还要激烈。这个奇怪的现象，当然也让广大网友非常好奇，议论纷纷，最后竟然也得出了正确的结论：成语的异军突起。要问他们今年谁有可能夺得天后，网友能给你说出七八个答案，但要是问谁最有可能夺得天王？那只有一个回答，就是成语。星号，星号，星号，星号，星号，星号。无锡兴冲冲的跑进成语的办公室，脸上笑容灿烂。宇哥，你快看热搜，热搜又有什么事情了？成语拿出手机，打开微博，第一条热搜映入眼帘。井号成语最年轻的天王井号。点开这个热搜，最上面一条是一位营销号发的文章。今年的天王角逐早早就奋出了胜负。大家不难发现，在天后之争如火如荼的进行时。天王之争就像是一潭死水，一点动静都没有，似乎那些有力争夺者放弃了竞争一样。没错，他们放弃了，或者说他们背后的公司放弃了。他们这些准天王背后的公司非常明白，现在不管怎么砸资源，都已经没有希望再争夺今年的天王了，只是白白浪费钱罢了。还不如直接放弃，把那些资源都用在抢夺天后身上，这也就导致了今年天后的争夺异常激烈。那些公司放弃的原因，大家想必也很清楚，有成语在。根据我们收集到的数据。再加上几家大公司已经退出竞争，其实今年的天王已经确定是成语无疑了，他也将会是有史以来最年轻的天王。成语看到这个热搜后，并没有像吴昕那样很高兴，反而皱了皱眉头。这个热搜是怎么回事？应该就是营销号博热度写出来的吧？吴昕看到宇哥的神情不太对劲，这是有什么问题吗？我就是在想，这个热搜怎么凭空冒出来的？吴昕想了想，这也不算凭空冒出来吧，这很像是营销号为了博取热度写的文章，而且这个营销号说的其实也没什么问题。现在四大娱乐公司，包括我们盛世娱乐，都放弃了天王的竞争，还不是因为知道已经竞争不过了吗？成语沉默了，他不相信赵天成会让他这么轻易的就拿到今年的天王，而且这篇凭空出现的文章，他也觉得很有问题，难道是要捧杀他？ 179陪跑天王，那篇文章就像是号令枪一样，一发射，许多这样极力称赞成语的文章、视频，如雨后春笋般冒出来。成语的粉丝非常配合，都以为是成语的工作室在为争夺天王做努力。所以很积极的在配合，这股风越吹越大，短短两天几乎席卷了整个网络。随着这阵风的吹拂，天王是成语的这个想法潜移默化的在许多人的心底扎根。第三天，成语一上班，无锡就跑进他的办公室：“宇哥，这到底是怎么回事？”无锡非常疑惑的问。网上这些舆论明明都是对成语有利的，但越是这样，就越让无锡感到心慌，感觉这背后有不可告人的阴谋。成语摇摇头，目前还不清楚，这是想捧杀你。无锡猜测，他只能想到这一个原因，不然别人干嘛要这么费力的帮成语宣传？
，而且做的这些事情都对成语争夺天王有利，虽说不太需要。不对，这算什么捧杀啊？无锡接着自己否决了这个想法。成语一开始也是这样想的，但后来发现不是，他本来就有能力去争夺今年的天王，宣传这个根本起不到捧杀他的效果呀。无锡也是想明白了这点，那我们该怎么办？无锡问。成语想了一下，我们还是静观其变吧。现在还不知道对方到底想要做什么。好的，宇哥。我会时刻关注这件事情，一有什么消息，我就马上通知你。”吴锡严肃地说，“星号星号星号星号星号星号，周四晚上八点，企鹅视频杨运访谈正在进行新一期的直播。杨运访谈是为数不多有着很长寿命的访谈节目，有着15年的历史，采访过无数大大小小的名人。主持人杨运是位非常有才华的女性，经常妙语连珠，将枯燥乏味的访谈节目变得生动有趣。杨运端庄优雅地站在舞台前面。”微笑着说：“今天我们邀请的嘉宾是一位男歌手，他之前就上过我们节目。今天他为什么又来呢？让我们进入访谈环节，来问问他吧。让我们掌声有请李行江上台。台下响起一片掌声。李行江一身素黑的中山装，从后台走上来，跟杨运握了握手。两人走到舞台中央的沙发那里，杨运邀请李行江坐下。李老师，想必不用我给大家多介绍了吧？歌坛常青树曾经因为一首《日出》火遍大江南北。”拥有代表作《新生》，你有没有说等？这是李老师第二次上我们节目吧？李行江拿起话筒，不急不慢地说：“对，上一次来是七八年前了吧？”杨运点点头：“是，但这次见到您和上次感觉没什么变化，一点都没感觉到有七八年过去了。”哈，其实还是老了呀。现在连唱的三四首歌都感觉有些吃力了。七八年前虽然我年纪也不小，但连唱个六七首歌那是完全没问题。李行江笑笑，弹幕。李老师老当益壮啊，现在能连唱三四首歌，好久没有看到李老师上节目了。杨运露出淡雅的笑容，李老师有很久没有出来了，这次我听说还在筹备一场演唱会。是的，估计是最后一场演唱会了吧？年纪再大一点，估计就唱不动了。李行江笑着摇摇头说。杨运宽慰他说：“我相信李老师能一直唱下去的，毕竟是歌坛常青树，歌坛少了谁，也不能少了您啊。你就哄我这个老头子吧。”李行江开心的笑了两声。杨运提问。李老师这次出山，不单单是为了演唱会吧？李行江淡笑着说：“今年的天王评选不是马上就要开始了吗？我这把老骨头还想再拼一拼。”杨运露出吃惊的神色：“李老师是想竞争今年的天王？”弹幕：“李老师要竞争今年的天王？谁能告诉我，这是李老师多少次参加天王之争？陪跑天王，再现江湖？怎么了？”李行江笑着望向韩运：“不可以吗？”“当然不是。”杨运又恢复到淡笑状态：“如果我……”没有记错的话，算上这一次，李老师应该是第十一次参加天王竞选了吧？李行江苦笑：“是啊，陪跑了十年的天王竞选，还是没有获得，每次都差那么一点。第十次依然失败，确实对我的打击很大。那一年我正好六十岁，那时候我真的是满怀希望，期待着能在六十岁的时候把这个天王称号给拿下，没想到还是失败了。那次失败确实让我放弃了争夺天王的念头，所以前两年我都没有参加，但那两场评选晚会我都看了。”看的时候，我就忍不住在想，如果自己参加的话，能不能成功竞选？想到这个，心里就会懊悔。想着如果参加就好了。我纠结了整整两年时间，今年我想通了，与其在那里犹豫不定，还不如再拼一把。反正也失败那么多次了，也不在乎多输一次。弹幕：李老师好样的，陪跑了十年的天王评选啊！李老师上一次天王评选真的泪目了。杨运嘴唇微抿了一下，认真的说：“李老师。”我们都不知道成功的终点在哪里，但只要在路上，我们总会离终点更近。李老师，这次你的演唱会我必定到场，也祝愿李老师这次能够如愿以偿。李行江笑笑，我可要在演唱会的现场看到你哦。要是你没来，我可要生气的。一定到。弹幕：李老师的演唱会，我也要去。没想到还能听到李老师的演唱会。李老师，你只管开，我们肯定到。在杨运访谈结束后不久，李行江竞争天王的消息不胫而走。一只无形的黑手在背后推动，很快就引起了全网的热议。井号李行江再次竞争天王，井号这个话题已经登上了微博的热搜，并且热搜排名是跳着往上升，估计刷新几下就能看到他登上热搜榜第一了。180欠李老师一个天王，这条热搜果然很快就登顶了热搜榜。李行江可以说在三代人的心目中都很有分量，甚至还要重过一些天王。在很多人的心目中，他早已是天王了。陪跑天王十年，虽然被网友戏称为陪跑天王。但这个称呼多少有违他鸣不平的意思。点开这条热搜，里面讨论的还是非常热闹的。李老师竟然决定
参加今年的天王之争吗？郝爷，今年的天王之争太没意思了，还没开打，就好像是结束了。希望李老师的参加能使天王之争变得热闹起来。哇，李老师爱，天王之争没有你参加，都感觉少了很多乐趣和期待。一直很期待看到李老师拿到天王称号的那一天。今年的天王之争看起来是不激烈，那是因为成语太强了。李老师参加天王之争，感觉也不一定能赢过成语啊。在这条热搜出来之后。微博上又出来几条关于李行江的热搜。景浩李行江第十次陪跑天王评选，景浩，景浩那些年李行江的陪跑历程，景浩，景浩歌坛欠李老师一个天王头衔，景浩，这些热搜的背后都有着营销号的身影，他们有些是自发的，有些却是有意为之。不管目的如何，这些热搜都唤醒了许多人的记忆。李行江参加了一次又一次的天王之争，也失败了一次又一次。第一次失败的时候，大家没有什么感觉；第二次失败的时候，大家有些幸灾乐祸。第三次失败的时候，大家觉得有些可笑，但在他第四次失败的时候，大家已经有些动容。到了第五、第六次失败的时候，大家已经为他感到可惜。到了第七、第八次失败的时候，大家已经为他感到不值。到了第九次失败的时候，大家纷纷开始鼓励他。到了第十次失败的时候，那也是大家最感触的一次。李行江站在舞台上，双眼都好像浑浊了。他尽力的笑着，但眼眶中的泪水还是出卖了他。他拿着话筒。沉默了许久，这是我第十次参加天王评选的晚会了，也是第十次失败。今年我六十了，我从来不是天赋型的歌手，但我很努力。五十岁的时候才开始竞争天王，比其他歌手要晚不少，但总归有这个资格了。我也没想过自己能一次就成功，当时我心里已经想过了，这次不行，我就下次；下次要是还不行，我就下下次。我就抱着这样的心态参加了十次天王评选，十次啊，这是十年，我从五十岁努力到了六十岁。我本以为这一次应该能获得的，但还是失败了。也许我确实当不起天王这个称号吧。大家那时候真的非常感动，真心的祝愿他能获得天王这个称号。但那次评选之后，他就渐渐淡出了大家的视线，下一次的天王评选也没有参加。李行江这个名字也成为了尘封在角落里的记忆。现在这些记忆又从脑海深处翻涌出来，也是感慨良多。所以大家一股脑的冲进景浩歌坛，欠李老师一个天王头衔。景浩这条热搜下面。为李行将争夺天王摇旗呐喊，就像回到了两年前一样。这条热搜下面最火的一条微博，来自于一个二十多万粉丝的读书博主金文海，他接了天华娱乐的推广商务，这种软推广他是最喜欢接的了，也算轻车熟路。尤其是商务的内容，为李行将争夺天王造势，实在太简单不过了。而且这种商务对自己有百利而无一害，不像有些软广弄得不好，就会对账号有很大的损害。在商务合同确定下来，他就知道这篇微博要怎么写了。李老师当年开始争夺天王头衔的时候，我才二十多岁，还是一个年轻的小伙子。那时候支持李老师的粉丝中有我一个，我特别喜欢李老师的歌曲，有种巨大的力量催人奋进。在李老师的歌声中，我能听到普通人的努力，普通人的呐喊，我也总是被这股情感所感动。所以我是听着李老师的歌长大的，也一直默默的支持着李老师。从第一次到第十次，现在是第十一次，我自然也不会缺席。上一次的失败对李老师打击想必很大。足足两年才缓过来，我很高兴看到李老师又重新站起来，对天王发起冲击。我也会一如既往的支持他，不仅仅是因为他坚持了很多年这种精神打动我，更是因为我觉得李老师值得天王这个称号。不管从实力、人品、作品各方面来说，他都配得上天王的头衔。这么多年，也该让他如愿了。这条微博引起了很多人的共鸣，评论很多，同意李行江老师确实值得天王头衔。努力了这么多年，这一次不能让他再失望。支持李行江老师争夺天王。李行江老师的歌陪我度过了人生非常艰难的一段时光，所以无条件支持李行江老师，他确实值得天王称号。既然李行江老师都敢再战天王，我们有什么理由退却？我们一家都非常支持李行江老师。歌坛欠李行江老师一个天王，没错，歌坛欠李老师一个天王，冲啊！很多好事者非常支持李行江争夺天王，单纯因为今年的天王之争太没意思了。有了李行江的加入，天王之争说不定会热闹起来。趁着这个时候，李行江工作室和演唱会售票平台古籍网一同发布了演唱会海报。这次的演唱会名字《从头再来》。古籍网发布的那张海报上面有售票通道的网址链接，上面说明了11月25日中午12点，售票通道正式开启。海报上注明了演唱会的时间： 1 2月20日。李老师的演唱会一定支持。李行江不知道什么时候的歌手了，年纪多大了还开演唱会，肯定不太行。大家还是别去买票了，小心被骗。狗头滑稽，老歌手了。那些歌在网上都有，去现场听干嘛？自己在家听不香吗？黄牛也别抢这个票了，肯定赔。
，那么多大热门的歌手开演唱会呢？去钱那些人的票，包赚钱。票还没有开卖，评论区已经开始了勾心斗角。181什么鬼节？干净整洁的办公室，程宇坐在椅子上发呆，表象是发呆，其实是在跟自己对话。本人格，你觉得这个李行江是天花娱乐的手段吗？衍生人格，多半是的吧。虽然李行江不是天华娱乐旗下的艺人。但他背后的公司和天华娱乐合作密切，本人格，那他用这个人想干什么呢？衍生人格，阻止你拿到天王头衔，你没看到李行江在众人心中有很高的声望吗？本人格，他的手段只是这样吗？衍生人格，应该不止吧？咚咚的敲门声打断了程宇跟自己的对话，他抬起头，请进。无锡走了进来，程宇一眼就瞧见了他日益严重的黑眼圈，你是要跟大熊猫争宠吗？我知道，宇哥。你不要再拿我的黑眼圈说事情了，黑眼圈我自己长的，你想要还没有呢。无锡气愤地说。等到无锡走近的时候，程宇抽了一张面纸递给无锡：“你不会想让我把黑眼圈擦掉吧？”无锡又生气又无奈地说。程宇那只手还在举着，也很无奈。虽然你这个创意不错，但这张面纸是要你把嘴角的酱给擦掉。如果你实在想试试，我可以再拿一张给你。啊！无锡接过面纸，赶紧擦了擦。怪不到刚才进来的时候有好多人盯着我看啊,啊，太丢脸了！真是的，一个个的也不提醒我。无锡依然举着面纸，就在嘴角旁边擦掉了吗？一旦成语说还有的话，他再迅速的擦拭一下，没了。成语说，他想赶紧跳过这令人尴尬的部分。宇哥，网上关于你和李行江前辈争夺天王的事情吵起来了，吵起来了。是的，无锡语速很快的说，李行江前辈不久前宣布了要再次争夺天王。而宇哥，你又是现在天王人选的大热门，就难免会有人将你们两个拿出来做比较。这样倒也没什么，但有一个微博 ID 为最爱宇哥的小文在底下评论：“努力了十次还是失败，已经很说明问题了。那些歌我听着感觉很一般，怎么跟宇哥比？”有人营销号把这个评论的截图发了出来，引起了李行江粉丝和路人很大的不满，然后就吵起来了。程宇拿出手机，打开微博，看到了热搜榜上的词条：“井号两大天王候选人粉丝开骂。”井号，他点开这个词条。确实发现里面争论的还挺厉害，成语的粉丝很多，难免会有些激进的。不管三七二十一，你要吵我便陪你吵。当然也有理智的粉丝分析，那个人不一定就是粉丝，也有可能是别家的粉丝故意搞对立，希望大家都冷静。还有和事佬的粉丝劝阻双方各退一步。其实不管是什么样的声音，只要开始吵起来就都不重要，看的是双方的立场，只要不是同立场，说的一切言论都视为进攻。所以这场口角之争一时半会儿不会停下来，甚至会越吵越凶。程宇将手机熄屏。一开始的那个人真是我的粉丝吗？我查了一下，那个 ID 是十几天前才注册的新号，除了那个发言外，没有说过其他的东西。是粉丝的概率不大，应该是有人故意搞事情。无锡冷静地分析道。程宇点点头。现在不管那个人是不是我的粉丝，已经不重要了。先想办法把事情缓和下来再说吧。他猜测这件事情多半跟天花娱乐脱不了干系，但做这件事情的意义在哪里呢？这个争吵对于争夺天王并不会产生多大的影响。说白了就是两家粉丝为争夺天王拌口角而已。好的，我马上就让人用工作室的号去劝粉丝停止骂战。无锡认真的点头说：“程宇工作室的账号发了一篇微博，主旨就是停止没意见的争吵。很多人是听进去了，没有在下场争吵，还有一小部分人吵得上头，依然在兑现。不过事情已经遏制住，不会再扩大，也就随他们去了。”星号星号星号星号星号星号，天华娱乐公关部四组办公室，四组的组长站起来。大声地朝他的十几名组员说道：“属于我们的战斗开始了。”他说这些话的时候，慷慨激昂，仿佛真是一位将军发起了冲锋的号角。十几名组员和组长一起坐到电脑面前，哒哒地敲起键盘。整间办公室再无其他声音，只留下一连串敲击键盘的声响。成语粉丝群63小雨淅沥沥，真不服气。我们有说错什么吗？靠着多年的老本，把努力当成绩，失败了十次是什么骄傲的事情吗？我是小邋遢啊，就是。那些粉丝还振振有词，天王拼的是实力，本来就不是光努力就可以了。风婉月，宇哥才是今年最佳的人选，不接受任何反驳。无暇，李老师其实也是很厉害的歌手，大家也不用再吵了，别被别有用心的人利用。草儿快快，没人说李老师不厉害，但他的那些粉丝为了他能夺得天王头衔都魔怔了，什么歌坛就欠他一个天王了？秋秋，是啊，歌坛还欠宇哥一个天王呢。成语粉丝群148明天有雨。那些粉丝真的太可恶了，除了年纪比宇哥大，其他还有啥比得过宇哥？还想拿今年的天王，从天上掉下来吗？吱吱吱，别生气了，我们知道宇哥很棒就行了，管别人干嘛？
，看今年的天王给谁就行。刘星，反正十次都失败了，也不差这一次。滑稽，小夏天就是啥都比不过，粉丝还那么理直气壮，真不知道谁给他们的勇气。海底小小，大家不要这么暴躁嘛。其实李老师真的是位很好的歌手，一直没有获得天王头衔，确实也挺可惜。他粉丝的心情也是可以理解的。木木，我对李老师没意见，但天王之争本来就是靠实力的。实力不如就得认，有啥可交换的？一滴滴雨，只占位与歌，其他一切都不好使。成宇很多粉丝群都混入了天华娱乐公关部的卧底，他们在群里带节奏，然后截下图都发给了营销号。182针对成宇，成宇粉丝和李行江粉丝的骂战其实已经快要停息，大多数人都没有继续加入战局，就剩下一些比较上头的粉丝还在兑现，但兑现的人越来越少。按照这样的情况发展下去，要不了多久，骂战就会彻底停息。现在。营销号把成宇粉丝群的截图发出来，就像是在快燃尽的火柴堆添了一捆新的木柴，还在上面浇了油。原本只剩下零星火雨的火柴堆，噌的一声燃起数丈高的通红火焰，似乎要烧破天。很快，“井号成宇粉丝群截图井号”这个词条就登上了热搜，揭开了第二场兑现的序幕，来得比第一次更加迅猛。金文海这个李行江的忠实粉丝，当然不能无动于衷，立即就发了一篇微博：“成宇粉丝让我见识到了什么叫狂妄自大、目无尊长，李老师的实力都敢质疑。”说什么李老师不配天王头衔，李老师不配，难道成语就配吗？成语最近是挺火，也写了几首大火的歌，但他能火多久，他的歌又会流行多久？歌坛常青树的分量，你们懂吗？别拿一刻当永久。天王人选最后还没有定呢，怎么在你们的嘴里就成了成语的囊中之物了？这事情也让我充分认识到了一些偶像歌手粉丝群体的素质。他发这篇微博可不是天华娱乐授意，完全出于自愿，算是对优质客户的售后服务。之前他发了那篇微博，这个时候不站出来说一句也实在不合适，而且这个热度干嘛不蹭？其他李行江的粉丝纷纷对成宇的粉丝进行口诛笔伐，仿佛成宇的粉丝犯了什么滔天大罪一样。有什么样的偶像就有什么样的粉丝，背后说坏话，有本事当面说啊，很低级，真是开了眼界了。成宇的粉丝都是什么人啊？说的都是些什么话？真难听。成宇一个突然爆火的偶像歌手，也就在你们眼里是个香饽饽。他能活几年？跟李老师比，他配吗？你们有啥资格嘲笑李老师的努力？脑残粉说的就是你们，一点错都没有。李老师，成语，不熟，别碰瓷。李行江的粉丝评论后，天华娱乐的公关部也不管成语的粉丝回不回应，他们先到下面把战火点燃了。成语的粉丝看到有姐妹已经去应战了，想也不想，到下面和李行江的粉丝兑现。这只是一部分粉丝，还有很多粉丝并没有下场，他们觉得理亏。在背后说人家最后被捅出来，实在有些不光彩。他们默默的关注事情的走向。成语的很多粉丝群都开始自查，看是谁泄的密。无锡刚出成语的办公室不久，又哒哒哒的跑进成语的办公室。他刚进门，成语就先开口说了：“我知道你要说什么，我刚刚正好在刷微博，看到了。”哦，宇哥，你知道了呀？我已经让工作室的人到群里去找可能截图的人了。虽然截图的人给自己的头像打了马赛克，但很多群里明显有人在刻意带节奏。诱导粉丝说那些话，我猜那些带节奏的多半就是截图的人。无锡急切地说，成语淡定地摇摇头，先把网上的舆论控制住吧，让工作室发微博吧，稳住粉丝，不要让他们去和别人兑现。听到成语的话，无锡急躁的心平定下来，有雨哥在，就有了主心骨。他飞快地跑出办公室，着手处理这次的危机。无锡走后，成语皱着眉头思索：天华娱乐千方百计地想我和李行将起矛盾，到底是为什么？这样做有什么意义吗？完全看不到他们的收益在哪，这些事情说和天王之争无关吧，又有点关系，说有关系吧，关系又不大，搞不懂。工作室的速度还是很快的，微博很快就发出去了，不过这次的效果就完全不如上次了。这篇微博一发，李行江的粉丝就跑到下面质问：“你以为发这样一篇微博就没事了吗？这件事情没完，你的粉丝凭啥那样说李老师？果然，不管是什么偶像都一样，粉丝素质极差，什么样的粉丝就有什么样的偶像。”你本人怎么不出来回应？一直让工作室发什么发？几乎在成语工作室发了那篇微博的同时，新城经报的官博发了一篇文章：偶像要对粉丝起到正确的导向作用。文章中的言辞非常犀利，说什么偶像不能正确的引导粉丝，无异于在毒害祖国的青少年，要抵制劣质偶像等等。虽然没有指名道姓的说，但处处都在暗指成语。这篇文章很快被推荐上了热搜，也受到了极大的关注，很快就有很多评论。说的不错，劣质偶像就该封杀。都带的什么风气？老歌唱家也是一个偶像，能碰瓷的吗？新城经报看到这个名字，大家就应该懂了吧？垃圾报纸。
走都不看，又收钱了吧？这么黑，事情才过去多久啊？文章就出来了。新城经报说起来是正规的报社，但在网络上的名声却不太好，经常被爆出来收钱办事，看钱说话，也就导致了他的发言有时会自相矛盾，啪啪打脸，脸都被打肿了。星号星号星号星号星号星号，赵天成的办公室，他春风得意的坐在电脑面前。与其他三大公司的董事长视频会议中，时代娱乐的董事长笑着说：“老赵，可以啊，你竟然真说洞里行江了。”赵天成笑笑：“你觉得有谁对天王的执念比他还深的吗？”他同意：“你做这些事情。”九英传媒的董事长问：“赵天成冷笑了一下，我跟他说了，我们四大公司都会支持他争夺这次的天王，但没有问什么，就直接同意了。他当年也被这样针对过，所以应该能猜到，我们是用他来针对成语。”他只要做他该做的事情，其他我们来。而他能获得梦寐以求的天王头衔，何乐而不为呢？沪娱现代的董事长点点头，这次算他走运，十多年了，终于能如愿以偿。183面临一场龙卷风，天华娱乐公关部四组办公室都是敲击键盘的声音。他们虽然只有十几个人，在网络上可以当上百个人用，他们是专业的团队，不管是点赞控评，还是引导话题，都没有问题。公司把针对成语这么重要的工作交给他们，就说明了他们的实力。而且目前来看，他们做的非常不错。成语粉丝群里的截图被爆出来后，舆论其实是向李行江一边倒的，因为不管怎么说，那是成语粉丝群里的截图，而且他们截的都是那些偏激的话，那些正常的发言都被他们剪掉了。这样网友就会认为成语的粉丝都是偏激的、狂妄的、脑残的。就算事后成语他们把完整的截图放出来也没用。首先，那些粉丝确实说了那些话；其次，网友们已经先入为主，会下意识地忽略掉那些正常发言，只记得成语的粉丝说过那些抨击李行江的话。至于《新城经报》，也是他们联系的。虽然这个报纸的名声已经不算太好了，但他好的也是正规报社，有官博标志的。他发这样一篇文章，也比其他大 V 更有力度。这个报纸是失去了很多人的信任，但也有很多人不知道。对很多路人来说，这篇文章依然是有很大作用的。组长停下他疯狂打字的手，咳嗽了两声，吸引大家的注意。败坏成语的路人员这一步已经算是基本完成，我们开始进行下一步的计划，分化成语和他的粉丝，只要能让成语和粉丝产生间隙就可以。如果能让一些人脱粉，那就更好了。在网络上，我们就是无敌的，只要我们想做，就没有做不到的事情。大家加油！组长说完，就又埋头开始打字。作为组长，他一个人在网络上相当于二十多个人，战力相当的猛。井号成语粉丝群截图井号的那条热搜里，天华娱乐公关部十几个人同时发力，开始引导新的节奏。成语粉丝群里那些说李老师坏话的人必须出来道歉。网络不是法外之地，要为自己说过的话负责。你们说一句痛快了，李老师看到的话是什么心情？把别人的努力说得一文不值，你怎么能说出来这种话的？必须道歉。我平时上微博就看看，但今天真的忍不住了。成语粉丝群的那些人有一个算一个，都要给李老师道歉。一个路人都觉得那些话实在太过分了。你们这样说，一个前辈真的很不合适。这件事情闹成现在这个样子。很多成语的粉丝几乎没有离开过微博，一直在关注着这件事情。成语粉丝群63我是小邋遢，我要不要去道歉啊？当时就是太上头了，顺着上面人的话就说出口了。现在事情闹得这么大，给宇哥添麻烦了。无暇，你也不要太自责，这件事情不能都怪你。在你前面发言的那个小雨，犀利力很有问题，节奏就是他带的。秋秋，现在问那个小雨，犀利力什么都不回 ，at 他也没有反应。风婉月被人摆了一道，我是小邋遢。我去道歉会不会好一点啊？草儿快快，现在肯定不是道歉就有用的，这明显是冲着宇哥来的，还是看宇哥准备怎么办吧。宇宇宇，能怎么办？要么选择道歉，要么和我们切割。说实话，在这个节骨眼上，切割是最明智的做法。天天快乐，如果宇哥真的选择切割的话，我也能理解，毕竟是我们做错了事情。放牛的小姐姐，对啊，宇哥的粉丝那么多，切割一点也无所谓，还能收回一些路人缘。风婉月。你们几个故意带什么节奏？雨雨雨，谁带节奏了？你问问别人是不是也这样想的？你说说，现在这个状况还能怎么办？放牛的小姐姐，是啊，难道为了一些人去放弃外面那么多的路人？宇哥作为顶流，有这么好的路人缘，会为了我们就放弃吗？这本来也是我们的错。这句话一发完，群里陷入了沉默。确实，现在这个事情虽然已经波及到了宇哥身上，但只要他及时切割，损伤并不大，毕竟体量在那里。他们被抛弃，好像成了最正确的选择。他们明白，他们理解，他们甚至支持成语这样做，但他们心里还是会难过。这样的事情不止发生在63群，还有其他好多好多的群。虽然管理员已经在尽力的控制
，但到最后，连管理员自己都怀疑了，怀疑是生命旺盛的种子，一旦在心底种下，就会快速的生根发芽，成长的很茁长。星号，星号，星号，星号，星号，星号。无锡，这是今天早上第三次走向成宇的办公室，前两次他都急忙忙的，唯独这次他走得很慢，像是有泥沼粘在鞋底，每一步都走得很沉重。咚咚的敲门声都显得闷声闷气。请进，成宇的声音依然平静如水。无锡走进来，神情有些黯然，满脸写着严肃。他真的被现在一系列的事情搞得心烦意乱。从他成为宇哥的经纪人兼助理后，其实一直都很顺利，就算会有一些麻烦，但也都是小事情，只要有宇哥在就没问题。但这次的事情不一样，就像是从海面袭来的龙卷风，他上岸就是要摧毁一切，要么被无情的碾压粉身碎骨，要么逃离家园保全自身。原本发生这样的事情，冷处理是最后的选择，但这次肯定不行。不谈，马上就要进行今年天王的评选了。就是这些事情背后的黑手，肯定也不会就这样轻易的放过宇哥。想要冷处理，宇哥就要和背后的黑手妥协。无锡知道，以宇哥的性格，这是不可能的事情。那么只剩下两种选择：一，和粉丝站在一起，就要被看成和粉丝一伙，宇哥的路人缘会遭受重大的打击，对评选天王来说十分不利；二，切割粉丝可能会寒了部分粉丝的心，但能最大限度的维护路人缘，对评选天王影响会小很多。无锡心里想的其实是第二种做法。虽然也只是断臂求生，但比起第一种情况要好很多，而且对宇哥争夺天王没有太大的影响。只有他最清楚宇哥对争夺天王有多么上心，他是非常希望宇哥能如愿以偿的。那些不理智的粉丝被别人当枪使，惹出这么大的麻烦，被切割掉也是没有办法的事情。宇哥，事情变得更糟糕了。无锡声音低沉地说，他心里其实挺自责，感觉自己没有做好经纪人的工作。184街坊，你怎么看？到底怎么了？天塌下来了呀！你这么沮丧，程宇微微笑道。无锡把后来的事情给程宇说了一遍，又把自己的想法也跟程宇说了一下。程宇笑了笑：“你觉得这个事情很严重吗？还不严重吗？”无锡表情严肃，异常认真地说：“宇哥，我们已经被逼到进退两难的地步了。就算断臂求生，你人气还是会有很大影响的。”程宇站起身去倒了一杯水给无锡：“我早知道这件事情不会有这么简单。他们不出手，我反而要担心他们到底想干什么。”但他们既然出手了，我们想办法应对就行。无锡苦恼地说：“现在不是没有办法应对吗？现在是竞争天王的重要关头，不管选择哪种做法，都会影响到你争夺天王。你也说了，只是影响，又不是失去争夺天王的资格。你就是把事情想得太严重了。”程宇宽慰地说。无锡抿了抿嘴：“这件事情真的很严重吗？那宇哥，你说要怎么办？”星号，星号，星号，星号，星号，星号。天华娱乐公关部四组办公室，大家都瘫坐在椅子上。刚才高强度的打字。扮演各种角色，可真是累死了。不过这些努力都是值得的。他们已经将舆论引到了程宇身上，说他有才无德，配不上天王的头衔。粉丝的这些行为多少是受到了偶像的影响。程宇突然爆火，内心膨胀，狂妄自大也是正常。天王头衔对他来说还是太早了。我之前听过程宇的歌，是挺不错，但才是才，得是得。歌坛里这么多好的歌手，为什么非要听他的歌呢？事情发生也过去有一段时间了，也没看见他说什么。就工作室在那发一些息事宁人的话，人品确实不行。这样的人还想当天王？笑话！他们只是开了一个头，剩下的就都交给广大网友了。现在网上到处都在喷成语，有李行江的粉丝，还有很多看不惯的路人。一个突然爆火的偶像歌手，怎么敢的呀、啊？他们刚才做的可不仅这一件事情，他们还把潜伏在成语粉丝群里的账号倾巢而出，在群里煽风点火，阴阳怪气。被发现了也没有关系。那些话已经都明明白白说给成宇的粉丝看到了，为的就是堵住成宇的出路。如果他选择切割粉丝的话，也不会好受。四组组长躺到椅背上，笑着说：“成宇现在估计很头疼吧？无论他做出哪个抉择，都要元气大伤。我们现在就等成宇做出抉择后，再进行下一步的行动。”大家这次做的都很不错，我请大家喝咖啡。谢谢组长。星号星号星号星号星号星号。丰宁步行街是南城非常著名的网红街，这条街很长，主要分为三大区域。大商场聚集路段、网红店林立路段、小吃店云集路段，因为能满足各式各样的人，所以即使是工作日的下午，这条街依然有很多行人。劲爆街坊是个专注于街坊的自媒体，在全网有600多万的粉丝，他们会关注一些热门话题，然后到街边随机采访路人。他们是一个四人组，采访主持人、摄影师，还有两位后勤。在成语粉丝事件爆出来后，他们立马就决定了做一期和这个话题相关的街坊。为了蹭上这波热度。他们马不停蹄地赶到丰宁步行街，准备进行采访。这条街道很多都是年轻人，愿意上镜的人会多一些。摄影师架好设备，对准主持人。
主持人小姐姐看向人来人往的街道，找寻采访对象。他瞧见两个大学生打扮的男生，立马跑过去：“您好，能不能耽误你们几分钟，接受一下我们的采访？”其中一位烫发的男生摆摆手：“你找其他人吧。”啊，女主持人十分失望地说：“你们可是我今天第一次找的人，哎，就让我空欢喜一场吗？就几分钟，求求你们了。”两个男生对视了一眼，烫发的男生转过来点了点头：“你问吧。”女主持人喜笑颜开。请问两位知道网上现在很火的成语粉丝群截图这件事情吗？烫发的男生说：“哪儿都能看见，能不知道吗？”那请问你对这件事情有什么看法吗？烫发男想了想说：“这事情还用问吗？肯定是成语粉丝的错，李老师做错了什么，要被那群人这样说。”对，支持李老师。烫发男旁边的男生大声地说。女主持人将话筒举向另外一位同学：“请问这位同学，你对成语有什么看法？很火的偶像歌手呗。”那你觉得成语和李老师争夺天王，谁会获胜？还用问？那肯定是李老师啊，成语还不够格。女主持很开心的笑了笑，谢谢两位同学。她又接着找另外的人，找了几个都没有同意。路过两位挺漂亮的女人，小姐姐，小姐姐，我们是劲爆街坊，能不能耽误你们几分钟，接受一下我们的采访？长发小姐姐犹豫了一下，好的。女主持人笑了笑，请问你知道成语粉丝群截图这件事情吗？长发小姐姐说知道。那你对这件事情怎么看？长发小姐姐迟疑了一下，我其实是成语的粉丝。这件事情群里有些人是不对，但也确实有人在背后搞鬼，截图都是不完整的，群里也不都是诋毁李老师的，也有人为李老师说话。而且这件事情明明跟成语一点关系都没有，现在怎么又扯到他身上了？也太奇怪了吧！说到后面，长发小姐姐都有些生气了，还要再说什么的时候，同伴制止住了他，并将他拉出镜头。女主持继续找别人采访了一下午。大有收获，哈！收工，这次的播放量肯定低不了，回去就让他们赶紧把这期给剪出来，争取晚上就能发出来。女主持甩了甩手臂，高兴地说：“晚上，劲爆街坊在 X 站、狂音、微博等网站上传了他们的街坊视频， 185那些冰冷的文字。视频封面上有一排红色加大的字体成语 vs 李行江，下面是一行黑色的标题：‘天王之争，硝烟四起，你怎么看？’哈喽，大家好，我是劲爆街坊的主持人小 V。”今天我们就来看看路人对成语和李新江老师的这个天王之争有什么看法？这事情还用问吗？肯定是，怎么看都是成语粉丝的错吧？有什么样的粉丝就有什么样的偶像，粉丝是这样，成语也好不到哪里去。他想要争夺天王，还是算了吧。成语说白了就是个偶像歌手，他能有现在的地位，无非是商业炒作，还有那个歌王的称号，难道不是靠着他粉丝多才迎来的吗？我一点也不意外，成语的粉丝能说出来这种话，粉了一个偶像歌手当城堡。你看他的歌能火几年？我觉得发生这种事情很正常。成语可是现在的顶流，加上创作了几首不错的歌，粉丝看到他简直看到了上帝一样，怎么能允许有人骂他们的上帝呢？我其实是成语的粉丝。这件事情，不管怎么说，粉丝都冒犯了老前辈。成语一句话都没有说，实在太不应该了。最起码的道歉该有吧？半天了，什么回应都没有。歌挺好听，但人品是真不行，太狂妄了。从之前的很多事情都能看出来，他恃才傲物，狂妄自大。搞得我都不太想听他的歌了。视频足足有十多分钟，这样的视频在如今短视频横行的年代算是比较长的了。但视频的播放量很高，在每个平台都非常有热度。刚发出去不久，这条视频在全网的播放量就超过了一百万次，视频下面的讨论也非常热闹。主要是成语粉丝这次做的事情抬下头，而且成语本人还什么回应都没有，就工作室出来说了几句没有营养的话。成语早点出来，不管是承认错误也好。还是表达自己其实很尊重李老师和的那些粉丝，划清界限也好，都能挽回点形象。现在，那个长头发的女生还好意思说自己是成语的粉丝，还在维护成语呢。脑残粉果然是脑残粉，那个截图里说不定就有他发的消息。那个长头发的女生好像还是我们学校的，这点事情都看不明白，真给我们学校丢人。说自己是成语的粉丝，啧啧，好厉害哦！成语的粉丝怎么了？给了你多大的勇气？太丢人了！星号星号星号星号星号星号，晚上。南城文科大学的十一号宿舍楼，小莹，刚才那个采访你真不该那么说的。江富莹一脸无所谓的神情，朝闺蜜耸了耸肩：“我也没有说什么啊。再者，我说的都是实话，怎么了？真是太傻太天真了。”闺蜜无奈的叹了一口气：“你知不知道那个劲爆街坊还挺有名，视频播放量都挺高的。如果你那段采访被剪进去，会有很多人看到的。看到就看到呗，有很多人看还好呢，正好能让更多的人知道事情的原委，帮宇哥减轻一点负担。”江富莹大大咧咧地说：“不生气，她是我的好闺蜜。不生气。”闺蜜苦口婆心地说：“
。你知道程宇现在在网上的风评很不好吗？而且他现在这么大的体量，有太多的人盯着他了，一些小事情就能被无限放大。程宇处于一个墙倒众人推的阶段，你这时候为他说话，还是在劲爆街坊的采访中，得慎之又慎啊。江富营冥思苦想了一下，觉得闺蜜说的有点道理，但他觉得自己那样做也没错，在这个时候站出来为宇哥说话才有意义啊，不然叫什么粉丝？好吧，那我先回宿舍了。深知江富营就是这种性格，闺蜜也不再说什么，回寝室去了。江富营的宿舍在闺蜜的上边，走一层楼梯就到了。他回到自己的宿舍，推开门，三双大眼睛齐刷刷的看向他：“咋滴了你们？我有什么不对劲的地方吗？”江富营被他们看得发毛，看了看自己的身上，没有哪里奇怪啊。一号床的舍友说：“你接受劲爆街坊的采访了？”哎，你怎么知道？江富营瞬间反应过来，那个视频都发出来了，你们还看到了。二号床的舍友点点头，那个视频现在在网上还挺火的。江富营走到自己的座位上，拿出手机找那个视频，真发出来了。发出来才不到两个小时，在狂音已经有二百多万赞，五十多万评论了，可见视频是真的挺火的。他直接翻找自己的片段，没怎么剪辑，就是自己说的那些话，拍摄的也很好看。幸好今天是出去玩，化的全妆，我还挺上镜的，是吧？江富营笑着问舍友。四号床的舍友配合着笑笑，是的。江富营看向四号床的舍友，笑笑，你觉得我说的对不对？网上一些人就会带节奏，见风就是雨的。笑笑也是成语的粉丝，小英，你说那些话的时候就没有想一想吗？要想什么？你也觉得我说那些话有问题？江富营皱眉问道。笑笑看向他，你在镜头前面说那些话，你考虑过会有什么后果吗？有什么后果啊？江富营疑惑的自言自语。他打开这个视频的评论，很快就看到评论里对自己的攻击。看到第一条攻击自己的评论，他还挺愤怒，可往下翻，充满恶意的语言越来越多，就像无情又冰冷的海水，疯狂地涌向他。他的脸色变得苍白，没再看那些评论。笑笑赶紧走到江富营的旁边，抱住他。其他两位舍友也都过来了。这一抱，江富营的委屈再也忍不住了，两行泪水从眼眶流出。他们为什么要这么说我？我说的那些都是实话。笑笑温柔地拍拍他的后背：“你没有做错什么，那些就是网络上的跳梁小丑，你不要去在意他们说什么。”二号床的舍友蹲下来，看向江富营，轻声地说：“有些话虽然难听，但我还是得跟你说，不然你永远都不长记性。你追星，喜欢成语，这都没什么问题。但粉丝群截图被爆出来这件事情，网络上舆论这么大，你还在镜头面前说那些话，就不应该了。你完全可以不接受采访，或者说一些废话。你不能让追星影响到你的生活。而且这件事情出来之后，成语也一直没有发话。你现在跳出来为他说话是很勇敢，但你想过吗？成语他会怎么做？”网上现在虽然很多人都是为了流量或者其他目的去喷成语，但有一件事情他们说的没有错，成语多半会选择切割粉丝，让这件事情的影响降到最低。那你现在为他说的这些话算什么？那些真实的话语是如此的寒冷刺骨，他的身体不由自主的蜷缩起来，想找个温暖的地方躲起来。微博的铃声响起，那是他为成语微博专门设置的提示音。186打开微博看一看。江富营听到了那个声音，清清楚楚，但他一时间不敢去看。害怕看见自己心里想的内容，现在这种情况选择切割粉丝，他是可以理解的，因为这是正确的做法。很多偶像明星都是这样做的。如果粉丝群里有冲突，完全可以切割掉一部分，再轻装上阵。而且对于成语这样的顶流来说，那部分粉丝实在无伤大雅。很多粉丝心里几乎已经默认了宇哥会做出这样的选择，宇哥一直没有发声，可能就是再给那一部分粉丝接受现实的时间。之前他是认可这样做的，但现在他迟疑了。他刚才勇敢的为宇哥站了出来。如果宇哥这时候选择放弃他们，就会感觉自己遭到了背叛，可能就没办法再继续粉了。刚刚亮起的手机屏幕又按下去，时间在这片小小的空间仿佛变得缓慢。他泪眼婆娑地凝视着黑屏的手机。如果宇哥选择切割的话，如果宇哥选择切割的话，如果宇哥选择切割的话，他的背齿紧紧咬住了下唇，一排牙齿印上柔嫩的唇瓣。微博的提示音在很多人的手机上响起，他们很多人看了屏幕，但一时间都不敢点开，因为他们太清楚里面会是什么内容了。越是知道，就越是害怕看到。江富营接过笑笑递过来的面纸，将泪水擦拭干净，拿起手机，屏幕亮起，通知页面最上面显示的是微博有新消息。他提起自己所有的勇气，就像是刚才他为成语站出来一样，点击了微博的那个新通知，显示出宇哥新发的微博。我先替粉丝给李行江老师说声对不起，他们也是被别有用心的人给诱导了，才说了一些气话，希望您能原谅。江富营暗淡的眼神又重新明亮起来，这短短的一段话，他看了一遍又一遍。心里暖暖的，嘻嘻。宇哥没有切割粉丝，他站在粉丝这一边。宇哥，对不起，我。
，我不该怀疑你的，我有罪，我反省。刚才就是被那些人的话给伤到了。”江富营在心里检讨，主要是这次的事情有太多太多的先例，他们都习以为常了。明星都是选择了牺牲一部分粉丝来换取自己星途闪耀，一部分没有见过面还惹事的粉丝，切割就切割呗，不但没损失什么，以后还能少点麻烦，完全不用犹豫。但那是其他明星与哥不一样，所以他才值得那么多人的喜欢。我要坚强。网上那些人都是跳梁小丑罢了，不要为他们的话感到悲伤，不要为他们的话哭泣，他们不配。江富营十分开心的笑着，举起手机给笑笑看：“你看宇哥发的什么？”笑笑看了一遍，轻笑了一下：“宇哥。”成语粉丝群63小杨子，宇哥发微博了。他站在粉丝这边，没有切割粉丝，不愧是我粉的偶像，就是跟别人不一样。古雅，看到微博的时候，我真的哭死。我之前真的以为宇哥会切割粉丝的，是我格局小了。芳芳在呢，群里之前那群带节奏的人都被清掉了，不然真想让那群小丑看看宇哥发的微博。成语粉丝群203。哈哈，宇哥真的是太好了，竟然为了我们得罪那么多的人。背后的黑手现在估计高兴坏了吧？宇哥选择了最差的选项。眯眯眼的小姑娘，是的啊，天王评选也不知道该怎么办，原本都是板上钉钉的事情，结果却来了这么一出。我是西子。宇哥今年拿到这个天王头衔的话，应该是最年轻的天王了吧？松松很乖，宇哥一定会拿到的。程宇发了这一条微博没过多久，无锡就打了语音过来：“宇哥，你这样做，天王之争就麻烦了。现在舆论一边倒向李行江老师呢。”语音里，无锡的声音很无奈。程宇的声音平和：“别担心，虽然做了这个选择会有些麻烦，但确实也不能全怪那些粉丝，他们正好在气头上，又被人诱导，说点上头的话很正常。我不能自己骗自己。”这样来的天王，我宁愿不要。我知道，但现在该怎么办呢？船到桥头自然直。好的，宇哥，那你早点休息，我们明天上班再好好讨论该怎么做。好，你也早点休息，别跟国宝争宠了。天华娱乐公关部四组线上会议室，组长冷笑了一声。程宇和他工作室的人都在想什么？这个时候还不跟那部分粉丝撇得干干净净，他又不缺那点粉丝。组员 A 说，可能是担心会让别的粉丝寒心，寒什么心？就算有部分粉丝会受影响，但对于成语这样的顶流来说，根本就是九牛一毛。组员 C 立即反驳，组员 F 洋洋得意地说：“成语做什么选择，对我们来说又没什么区别，不管他怎么选，我们都有对策。”组长认可地点点头，确实，成语既然想让我们轻松一点，我们何乐而不为呢？他既然回应了，我们也行动起来。是，微博，井号成语回应井号这个词条毫不意外的登顶热搜榜第一，并且热度爆表。天华娱乐公关部四组的成员在里面扮演各种角色，评论起来。看到事情闹得太大，知道回应了，是不是太晚了？很难相信你这是真心实意的道歉，更像是迫于无奈。成语不会是顶流啊，都这样了还在维护粉丝，其实你心里也是那样想的吧？这样没有诚意的道歉，还不如不道歉。虚伪，如果你不道歉，我还看到你一点。迫于舆论的压力，这一看就是迫于舆论的压力，不得不道歉，字里行间都透露出敷衍。所以你的粉丝就一点事情都没有呗，就袒护你的粉丝呗，别的人不是你的粉丝，所以你不用在意呗。成语的回应不仅没有将事情缓和，反而在天华娱乐公关部的引导下，舆论越来越大，他们也趁着这个机会将矛头都引到了成语身上。其实都不用他们怎么引导，大家就已经在喷成语了。这次成语是引起了众怒，他们晚上没有在做其他的事情，成语没有选择切割粉丝，他们下一步的行动需要变更，这个需要跟上层重新讨论。187。微博是个热闹的战场，狂音、微博、X 站等社交网站可以说是热闹了一夜。在狂音和 X 站的推荐搜索里，成语的回应排在第一位；而在微博，井号成语的回应，井号这个热搜挂在热搜榜第一，整整一夜，并且这场架吵了一夜还没有吵完。在天华娱乐公关部的引导之下，成语的那篇回应也被各种恶意的解读。成语的回应并没有缓和这场争执，反而像是浇了一桶油，这场骂战彻底爆发。李行江的粉丝，各种黑粉。别家的粉丝，还有形形色色的路人，都对成语进行了各种各样的谩骂。哟，好厉害啊！不愧是顶流啊，就是嚣张，做错事情道个歉都这么随便。刚翻红没有多久，就这么跳。李行江老师也敢说，果然当年凉调肯定也有他自身的原因在里面。歌唱的好听是一回事，人品怎么样又是另一回事。当艺人还是要先学做人，不然啊，踩缝纫机欢迎你。我不喜欢这些偶像明星是有原因的，看看刚拿了歌王就狂成这样。还是老歌唱家靠谱，这么多年了，人品有保证。我就不喜欢成语的歌，没觉得多好听，和那些经典的老歌完全没法比。只能说现在人的欣赏水平不行啊。即使有这么多的人在以各种角度抹黑成语
，程宇的粉丝还是表现了极强的凝聚力，在各大社交平台与那些人兑现。他们明白，程宇的那篇微博其实是发给他们看的。那短短的一句话，让他们充满了斗志。粉上这样一位明星，还要什么自行车？他们以极强的兑现技巧和昂扬的斗志，和那些人打的是有来有回，不分胜负。宇哥的人品有问题，确定不是你脑子有问题吗？你从哪里看出来宇哥人品有问题的？李老师的事情确实是我们不对。我们也可以道歉，宇哥也道歉了。你们还在说什么呢？那你说怎么样的道歉才算有诚意？你觉得什么人品是好的？是在自身利益受损的情况下，理智的切割掉一部分粉丝吗？看来你是喜欢这样的明星。成宇的歌好不好听，你说的真不算。你不喜欢你不喜欢呗，谁在乎你呢？老歌好听，你就去听啊，谁拦着你了？嘴巴这么臭，就回去刷刷牙。不过鉴于你口臭的程度，这边建议您平时多吃点牙膏，对你对大家都好。就在这样漫天的谩骂声中，程宇的粉丝还在增长着，甚至比之前都还要快。发生这样大的事情，整个娱乐圈都非常关注。程宇发的那篇微博简直惊呆了众人。这不切割粉丝想啥呢？那些粉丝有啥啊？就算体量比程宇小上几倍，甚至是十几倍的明星，遇上这种事情，毫不犹豫的都会选择切割粉丝，甚至还要在心里骂上一遍。真是倒了八辈子血霉了！有你们这群粉丝，切割赶紧切割。所以他们完全想不通程宇这么做的意义是什么。工作室是吃白饭的吗？也不阻止。让他们更更想不通的事情是，成宇怎么没有掉粉？就算这个举动很收买粉丝的心，但应该还是会有粉丝受到影响脱粉的吧？就算不脱粉，这个粉丝增长速度算是怎么回事？你们这些骂成宇的都是假的吧？难道边骂边关注成宇吗？这个粉丝增长速度真的是让很多明星心动，就是那些背后的公司看到了都有点诧异，想着要不要安排几个粉丝在群里骂骂一些老前辈试试了。成宇粉丝群269。风吹雨啊，都早上六点了，一开始只想跟那些黑粉喷子兑现一会儿，然后越兑现越兴奋，就彻底不困了。小 Q 姐妹去休息会儿吧，我来接替你。琪琪，好喜欢这种感觉，大家都非常团结，一致对外。那些人是多，但我们的人也不少啊。守护我方最好的宇哥，欢欢很开心，还说我们是脑残粉，我们至少能看明白这事情是怎么回事。那群人事情都看不明白，就在那里乱叫，也不知道谁脑残。除了参与这两方争执的人，还有很多看热闹的。他们无所谓那方会赢，就看个热闹。微博笑妈了，我甚至都怀疑成宇是不是跟微博签订了什么合同。现在的微博是真热闹，不管成宇如何，微博都得好好谢谢人家。多少年了，没这么热闹过。继续骂，不要听。现在骂的有些平淡了，希望能有新的料爆出来。风浪越大于越贵，天王之争就要这样才好看。早上十点，天华娱乐的人都在忙碌的工作，只有一处会议室非常的安静。周慕言和他的经纪人对坐着，沉默地看向对方。周慕言没有像往常那样懒洋洋的，眼神认真且坚定地看向经纪人。经纪人有些无奈，但寸步不让，没有言语，气氛却无形地焦灼起来。经纪人叹了一口气：“这件事情你那么坚持干嘛呢？我们来就行了。而且这是上面做的决定，我也无能为力啊。为什么要去做这种事情？跟我有什么关系？”周慕言十分不爽地说：“是跟你没有关系，但需要你表态啊。你可能不知道。”李新江老师这次是我们四大公司捧起来的，他必须成为天王。经纪人好言相劝，周慕言冷笑，以前挺佩服李老师的，这人年纪一大，心气也就没了，反而多了很多算计。经纪人沉吟了一下，争夺天王本来就是互相算计的事情，哪有那么简单？歌唱的好是一方面，别的手段也同样重要。那跟我有什么关系？这件事情我不想参与，我直接找赵董去说。周慕言直言，经纪人继续说，赵董这段时间都不会见你的。而且这个事情真没得商量，本来没有争夺到歌王，赵董已经很不高兴了。这件事情还是配合一下吧。没夺到歌王，确实是技不如人，我也没有办法。周慕言坦然地说：“那不用你的微博发，用工作室的号发，这是底线了。”经纪人退了一步，周慕言没再说话，直接走出了会议室。188你不早就退出了吗？成宇的粉丝和各路妖魔鬼怪正骂得如火如荼的时候，又一条重磅新闻出来了。在微博的热搜榜单上快速攀登，一直到了热搜榜第二才停下来。井号周慕言宣布退出今年天王评选。井号，很多粉丝看到这个消息的时候，都以为是假的，以为是什么新的宣传手段。毕竟虽然各项宣传都少了，但粉丝依然在为他争夺天王做着各种努力。天王评选毕竟还没有落幕，一切就还有希望。成语是大热门没错，但不代表今年的天王最后就一定是他。以往的天王评选也不是没有爆冷门的情况出现，所以。周慕言的粉丝依然在默默的支持他，期待着有奇迹发生。但宣布退出算怎么回事？那就一点希望也没有了呀。
，就算不想花资源去争了，也没有必要放弃吧。周慕言的粉丝心存怀疑地点开这条热搜，最上面的一条微博打破了他们的幻想，是周慕言的工作室发的。慕言想跟大家说一声对不起，谢谢你们这么多天的努力。慕言也是经过深思熟虑后才做出的这个决定，希望大家可以理解和包容。首先是他觉得自己的实力还有待提高，现在争夺天王还为时过早，想要将自己的实力磨练得更加成熟后再来争夺天王。想必大家也都知道，慕言非常想要天王头衔，也一直在朝这个方向努力。正因为如此的渴求，才更要认真面对。其次还有另外一个原因，那就是慕言听说李新江老师也要参与这次的天王之争，他从小就是李新江老师的歌迷，不希望和李新江老师发生些不愉快。现在退出呢，还能向李新江老师买个好。李老师，慕言他真的只是知道你要参加竞争才退出的，没有别的原因。狗头表情，周慕言的退出理由写得合情合理。几乎找不到什么瑕疵，慕言，我们知道你做出这个决定肯定也很艰难，我们支持你。无论你想什么时候争夺天王，我们都在。我们知道你就是尊重前辈，不要说那么多理由了，这样也挺好的。跟前辈撕破脸确实不好看，我们下次再争吧。看看我们粉的偶像，再看看别家的，天壤之别啊！支持你，慕言。周慕言的粉丝之前跟成宇的粉丝发生过一些不愉快，尤其是最后的歌王之争，要不是成宇，夺冠的就是周慕言了。所以两家其实都不太对付，也就周慕言的粉丝没有那么强的进攻性，要不然早掐起来了。这次有机会，他们也不介意讽刺几句。除了周慕言的粉丝，这条微博也吸引了很多李新江的粉丝和路人，替李老师谢谢周哥。其实正常的竞争，李老师不会介意的啦。相反，李老师很乐意看到乐坛人才辈出，格局打开，这一波简直是将某人放在火上烤啊！周慕言这波可以的，不管你这是真心的还是有别的目的，这个做法一点毛病也没有。我挺你，这个事情自然也引起了成宇粉丝群的注意。成宇真爱粉群六，喵喵睡觉。周慕言工作室发这篇微博是什么意思？胡桃能是什么意思？踩着宇哥转口杯呗。莉莉爱，这一首真的漂亮啊！不仅给卖了人情，还得了人心，并且还暗地里刺了一波宇哥。橙子水，以前觉得周慕言这人还挺好，现在算我看走眼了。凤舞，太可恶了吧！这招太贱了，我都想骂人了。火狐童。这件事情跟他们有关系吗？既然跳出来，跳出来就跳出来吧。你光明正大的支持李行江没问题。既然这种手段，成语真爱粉39小花很拼啊啊啊！我忍不了了，这个手段也太下作了。可可可，我也忍不了，这实在太气人了。不就是把他歌王抢了吗？有本事凭实力说话，耍什么阴谋诡计 ？Mikey， 我们出征吧，真的受不了。睡了，不太好吧？我们现在再去招惹周慕言的粉丝。不会更麻烦吗？我是小仔，怕什么？对方就差指名道姓的骂了。反正对方也站在李行江那边的。酷酷的小女子，你们没看到周慕言的粉丝在下面说什么吗？他们先开战的，我们不过是回击罢了。侃侃，冲吧，忍什么忍？成宇的粉丝很多又跑到了周慕言工作室发的那条微博下面进行评论。周哥还是有自知之明的，你要是实力足够的话，就拿到歌王了。连歌王都没有拿到，怎么竞争天王呢？周哥，好好努力！你这么谦让，天王头衔总有一天会从天上掉下来给你的，不用你去争。退出天王评选，我就纳了闷了，你不是早就退出了吗？阴阳怪气，还得是成宇的粉丝，他们选择了以眼还眼，以牙还牙。周慕言的粉丝先阴阳怪气的，就别怪他们阴阳怪气回去。回复，你们怎么说话呢？慕言只是谦虚而已，就你们当真了？回复，我们可不当真了吗？毕竟歌手只获得了第二名。回复。周哥这样做是刺激到你们弱小的心灵了吗？显得你们的偶像太差劲了。回复：我们的偶像是差劲，歌手只拿到了歌王称号，连第二名都没有抢到。回复：之前哪里有退出？你那只眼睛看到说退出了，真是魔怔了。回复：那是因为有宇哥在，参加了也拿不到天王，跟退出有区别吗？周慕言的粉丝之前战斗的太少，比起阴阳怪气，还是远远不如成宇的粉丝，在对线方面也缺乏练习。各种技巧都不熟练，被成语的粉丝血虐。可以说，成语的粉丝在对线方面，一个人能顶他们五个，这还是保守估计。要不是有李新江的粉丝和其他路人在旁边帮衬，他们会败得更加凄惨。就在双方吵得热火朝天的时候，又一个词条以很快的速度攀登上了热搜榜，这势头几乎想要抢夺热搜榜第二的位置。最后在热搜榜第三停下来， 189这还能组团？景浩陈克席推出今年天王评选，景浩。网友们都还没有来得及消化完周慕言退出天王评选这个消息，就又来了一个深水炸弹。网友们都快消化不良了。
。陈克习工作室发文，陈哥想跟大家说一声对不起，他决定退出这一次的天王评选，主要是感觉自己夺得天王的可能性太渺茫，不想粉丝继续破费。他希望能多一点时间，再好好的提高自己，以更好的状态、更强的实力，再去冲击天王。请大家再稍微等一等。还有陈哥的演奏会，大家不要忘了哦。另外，李新江老师加油啊！看到这篇微博，陈克习的粉丝很震惊，没想到吃瓜吃着吃着。吃到自己头上来了。李行江老师和程宇的争执，他们一直在吃瓜，虽然没有做什么，但还是希望事情越闹越大，这样两败俱伤。陈哥说不定能坐收渔翁之利。再看到周慕言宣布退出今年的天王竞选的瓜，他们吃得更高兴了。还在想周慕言退出，陈哥就少了一位有力竞争对手，获得天王的可能性又变大了。陈克奇的粉丝只想说一句：五虎起飞，但还没飞起来呢，就坠机了。既然事情已经定局，他们也不好再说什么了。陈哥，既然你都已经决定了，我们肯定会支持你的。虽然我们并不想让你放弃，但尊重你的选择。陈哥为什么要放弃啊？也不一定就夺不了天王啊。其实可以再试试的。我猜测可能是因为陈哥不想卷入这次的纷争。周慕言都选了放弃。如果陈哥不放弃，最后就算拿到了天王，感觉都不得劲。两大天王有力竞争者相继宣布退出今年的天王评选，还是引起很大轰动的。网友们也是议论纷纷。有些营销号发文猜测，对于今年的天王之争，我只想说一句话。虽不激烈，但精彩。先是各家都积极出击，拿出一股不拿天王誓不罢休的气势，但很快这股子气势就被一个男人给打破了。这个人就是程宇，他的出现让其他人所有的努力都变得苍白，没得玩了。各大有力竞争者纷纷选择了摆烂。原本事情到这已经结束了，程宇将顺理成章的夺下天王头衔，成为华夏乐坛最年轻的天王。但李行江老师的出现打破了这个定局，作为老前辈，又陪跑了十年的天王评选。他的宣战获得了无数人的支持，拿出了和程宇旗鼓相当的气势。周慕言和陈克奇的退出有一个很大的原因，他们清楚的知道自己这次获得天王的机会很渺茫了，还不如趁早退出，保留力量，等待下次更好的时机。另外，就是李行江老师的宣战，他们在看到程宇的下场后，立马选择了明哲保身，避免引起没有必要的纷争。他们还算年轻，还有的是机会，没有必要拿自己的星途去做赌注。不得不说，两人的做法是非常聪明的。这样不但自身没什么损失，还卖了一波好给李行江老师，又收获了很多网友的支持。这个营销号蹭得很及时，写的文章也算合情合理，得到了很多人的认可。在很多人的眼里，事情的真相就是这样。这么大的事情发生，程宇的粉丝自然也是注意到了，不管他们并没有去管这条微博。陈克奇的工作室爱支持谁，支持谁跟他们又没关系，只要没说宇哥，他们才懒得理会呢。有这个功夫，还不如多欺负欺负周慕言的粉丝，让他们知道知道。网络上的战争也不是儿戏，没有经过训练的士兵上战场就是要挨打的。而且周慕言的粉丝战力实在太弱，这种把玩拿捏的感觉很不错，挺上瘾。他们就喜欢看周慕言粉丝骂不过他们，无能狂怒的样子，看不清自己几斤几两，还敢招惹我们。成语真爱粉群五十五，豆子上学不迟到，现在是什么情况？周慕言退出了，紧接着陈克奇也退出了。方西瓜，他们爱退出不退出，反正也没有希望。鸭子嘎嘎嘎。总感觉不对劲啊！周慕言退出是为了跟宇哥有些矛盾，卖一波好给老前辈，还能恶心一下宇哥。但陈克奇为什么？聪明的脑袋不掉发，陈克奇最后不也表态了支持老前辈吗？卖老前辈一个好呗，还能博得网友的好感。莎莎真可爱，确实，我看了一下，在他们发微博后，粉丝明显涨了不少。KY， 那怎么了？跟宇哥还是比不了，宇哥粉丝也在涨，涨得还比他们快得多。韩妹妹还是有些不爽。再去跟周慕言的粉丝对对线，妮妮同去，网友们勉强才把周慕言和陈克奇的瓜消化完，肚子还有点撑，微博就又送上一瓜，请大家品尝。瓜的品种还有点相似。井号孙丰毅退出今年天王评选，井号这个热搜把陈克奇的那条热搜顶了下去，排在了第三，而陈克奇的那一条热搜排在了第四。网友们除了喜欢吃瓜，更擅长挖掘瓜。天哪，这何尝不是一种难舍难分？孙哥，你退出今年天王评选的原因？我明白的，你什么都不用说，这是什么神仙的缘分？兄弟姐妹们，我不想看到有任何一条热搜插足到第三条热搜和第四条热搜。歌手缘分的延续真是甜到我了。在孙丰毅工作室发出这篇微博后，其他宣布退出的微博像是雨后春笋般冒出来。超一线级别的歌手发也就算了，有很多一线、二线歌，也同样发了退出宣言。他们甚至都没有参加天王评选的资格。有些人蹭的比较僵硬。有些人蹭的就比较聪明，没有那么讨厌。我陆明轩宣布退出今年天王评选啊，我还没有资格评选天王
，那没事了，那我就宣布一下，我李明轩还没有资格参加今年的天王评选。虽然有很多是玩闹的，但很多天王的有力竞争者也都宣布了退出今年的天王评选。今年的天王评选比往常更加的热闹，以一种奇怪的方式，天王评选都纳闷，我招谁惹谁了？你们组团的退出，大家都在热闹的退出天王评选的时候，盛世娱乐的一间小会议室正在召开紧急的会议。一百九十。发与不发，这是个问题。会议室里有三个人：齐明、张建业和齐明的经纪人。齐明的经纪人在看到其他准天王都相继宣布了退出天王评选，一个天然的问题就摆在了他们的面前：这样的宣言，齐明要不要也发？从目前的情况来看，齐明争夺天王的可能性已经没有了，盛世娱乐也没有花费资源在为争夺天王做努力，所以发不发这个宣言对结果没有任何影响，只关乎态度。那些四大娱乐公司的准天王级歌手纷纷发了退出评选的微博，在文章中多多少少都表达了对李行江老师的支持，这就是在对成语进行施压。其实娱乐圈这些人都能看明白是怎么回事，其他人跟着发，很多也都是公司要求，要不然就是自己想蹭热度。没看到周慕言和陈克习先发的微博，涨了很多的粉丝。在很多人都发了这样的微博后，无形的压力就来到了齐名这里，因为其他人都发了，他不发就会显得很突兀，容易被别人带节奏。为什么大家都发了？就你不发，你是不是站在成语这一边呢？你是不是也跟成语的那些粉丝一样？而且他本身就处于很显眼的位置，跟成语同一家公司，又和成语一同参加过《歌手》。在《歌手》节目中，成语还为他写过歌。这些种种原因逼迫他必须做出决断。发这样的退出宣言，他应该是没什么事情了，但相当于被刺了成语一刀。如果不发的话，他会麻烦，而且麻烦的大小还不好预计，但会给成语留下一个好印象。张建业看向两人。你们对这件事情有什么看法？齐明和经纪人对视了一眼，都没有说话，都没有看法。张建业虽然在笑，但依然威严。就我们三个人，你们有什么想法就说。齐明的经纪人缓慢地说：“我是这样想的，我们可以直接就发个退出天王评选的宣言，可以就当玩闹一样，其余什么都不说，这样外界也没办法说什么，至少避免了齐明受到风波的影响。”张建业什么都没有说，笑容都没有任何的变换，点了点头，然后看向齐明：“你怎么说呢？”我肯定是不同意发的。虽然获得天王的机会是很渺茫，但我也不想放弃啊！放弃就真的没有机会了。不放弃，我说不定还能捡个漏。齐明玩笑着说。张建业也跟着笑了笑。那就不发吧。虽然现在这个事情闹得很大，大有席卷全网的趋势，比之当年成语被全网黑时的风波还要大。因为现在的成语比当年还要红，要面对的对手也不止天华娱乐一家，而是娱乐圈最顶尖的四家娱乐公司。其他三家虽然没有专门对付。但跟天华娱乐站在同一条战线上，有需要他们出手的地方，他们也会不竭余力。成语相当于在用血肉之躯对抗四个用钢铁铸就的巨人，与那四个巨人相比，他实在太弱小了，一不小心就会万劫不复，重蹈当年的覆辙也不是不可能。其实，作为一个企业的管理者，他同样不希望成语凭借自己的实力就夺得天王，这样会显得公司好像没什么用处了。以后那些超一线歌手都会不好管理，尤其是在谈合同的时候。公司需要做出很大的让步，但他肯定不会让齐明去发这个退赛宣言的。从情感上来讲，他不喜欢做这种背刺的事情，这样对一个公司的声誉也不好，而且那样做会跟成语交恶。是跟成语交好还是交恶？这个问题根本不需要考虑。他亲自来过问这件事情，就是因为他不仅要确保齐明的团队不会发这条微博，还要顾及到齐明的感受。既然齐明说了不同意这件事情，他就立马顺着他的意把这件事情敲定了。张董，这件事情。齐明的经纪人还想要再努力一下，但还在说的过程中，就看到了张建业皱起来的眉头和愈加威严的神情。我也觉得不发会更好。好，这件事情就这么定了。张建业恢复了亲和的笑容说：“在张建业他们讨论这件事情的时候，成语的微博超话出现了这样一个声音，引起了成语很多粉丝的关注。我是从《萌唱猜猜猜》开始就关注宇哥了，也算是半个老粉了。看着宇哥翻红到现在的顶流歌王，甚至是即将成为的天王。”真的很开心，能见证宇哥一路的成长，也希望能一直陪伴宇哥走下去。宇哥是个注定会光芒万丈的人，他只要站到舞台上，就会发出光芒，视线会不自觉地吸引到他身上。而且宇哥唱的歌真的都超级好听，每一首都能在耳边不停地循环，怎么循环也听不腻。因为他是这么好的宇哥，所以我想他能走得很远，走到世界的中心，让所有人都能看到他的光芒。但现在我们跟整个歌坛背道而驰，跟全网作对，这个真的是对宇哥好吗？宇哥是站在我们这边。这点让我也很感动，觉得喜欢上宇哥没有错，但我们能因为宇哥站在我们这一边，就去肆无忌惮地跟别人兑现，给宇哥招黑吗？我们难道不是都希望宇哥能发展的越来越好吗？
，现在这样，就我们守护着宇哥，但宇哥的路人缘都被消耗光了，真的是我们想要的吗？如果想要宇哥走得更远，现在就有一个机会摆在眼前，能让宇哥的路人缘又重新变好。其实不管怎么说，事情的起因是从李行江老师宣布争夺天王开始的。现在很多人都在发微博宣布放弃天王评选，为什么那么多人发？还不是为了好名声？但他们发都是次要的，因为对李行江老师威胁最大的是宇哥。宇哥如果宣布退出天王评选，不就证明之前的道歉是真心实意的？其他问题也能迎刃而解。对于宇哥来说，化解这次危机才能走得更远。至于天王，以宇哥的实力，这次不拿，下次也能拿到。宇哥还这么年轻，就算明年再拿天王，那他也是最年轻的天王啊。这只是我的想法，也不知道正不正确。但我是真的希望宇哥能走得更远，才这么说。天华娱乐公关部四组组长一脸骄傲的笑容，看着自己刚才打出的话，那叫一个情真意切。他自己都要信了。191内战也相当凶猛。成宇选择不切割粉丝后，天华娱乐公关部四组组长和高层商量了新的计划，确定了让成宇自己退出评选的作战计划。其他几家公司也觉得这个计划非常好，这样更能威慑住其他的明星，让他们知道不签公司、争夺天王根本是不可能的事情，连参加评选的机会都不留给你。四组组长对自己那篇文章非常满意，动之以理，晓之以情，想必很多成宇的粉丝都会被打动。就能从内部瓦解他们。如果最后连粉丝都不支持你参加天王评选，你又怎么参加？即使参加了，又怎么拿到这次的天王头衔？成语的超话中，那篇文章引发了相当激烈的讨论。姐妹，你说的的在理爱，确实只想着兑现了，完全忘记了宇哥的处境。不过现在都闹成这样了，都怪我们太冲动。宇哥明明什么都没有做错，现在如果因为我们放弃这次的天王评选，实在是太可惜了。但如果不放弃的话，好像没有办法换回在公众面前的形象啊。好像也只有宇哥放弃争夺天王头衔，才能挽回路人缘了。怎么会这样？虽然知道姐妹你是为宇哥好，但让宇哥放弃今年的天王评选，是不是有些欠考虑？如果宇哥放弃天王评选，是能挽回一点路人缘，不过能挽回多少呢？就不会有人说宇哥是迫于舆论的压力才退出的吗？而且现在外界给的压力这么多，宇哥获得天王头衔才是最有力的回击吧？我觉得宇哥还是应该坚持参加天王评选。目前这个状况，还是觉得宇哥退出天王评选为好。宇哥确实应该走向更大的舞台，现在并不是宇哥的极限。放弃这次天王评选对宇哥来说也不会损失什么，毕竟宇哥的实力很强，就算明年拿天王称号也没有任何问题。我希望能陪着宇哥走得更远，所以做出点让步也不是不可以。我真不知道你们在这里说这些干嘛？宇哥退不退出，不都应该听宇哥自己的意见吗？你们在这里吵了有什么用？你们是能替宇哥做决定啊？大家不要那么暴躁啊，不都是为宇哥好吗？现在外界对宇哥有这么大的意见。就剩下我们还在为宇哥说话了。那些个明星，不管是出于玩梗还是别的目的，都站在了宇哥的对立面。我们这个时候如果再内讧起来，宇哥不是更难了吗？成宇的粉丝在超话里争吵了起来，划分为了很多派系：放弃派、争夺派、团结派、中立派。在超话里吵还不过瘾，在粉丝群里又吵起来。周慕言的粉丝顿时感觉对线的压力小了很多，不知道什么原因，还以为是他们的对线能力在高强度的训练下得到了提升，已经能与成宇的粉丝相抗衡了。塑料姐妹花群，这是赵小鱼、吴奇和英怡三个人的小群。吴奇、小鱼，你看到宇哥超话里的那篇文章了吗？赵小鱼，看到了。我现在正跟放弃派对线了，竟然让宇哥退出今年的天王评选，这怎么想的？他们以为天王是大白菜吗？想有就有。吴奇、小鱼也不能这么说吧？宇哥的实力确实很强啊，就算今年拿不到天王，明年想拿的话也很简单吧？赵小鱼、琪琪。你这话是什么意思？你也觉得宇哥应该放弃今年的天王评选？吴奇，我是觉得放弃也未尝不可，毕竟宇哥还要继续在娱乐圈发展，他还能走到更高的位置。赵小鱼，宇哥想要走到更高的位置，不就应该拿下这次的天王头衔吗？而且28岁的天王可是目前最年轻的天王了，以后有人想超越都很难。吴奇，好，就算宇哥这次参加天王评选，最后也能成功拿到天王，那拿到天王以后呢？宇哥要怎么在娱乐圈继续发展？吴奇，所以放弃才是现在最稳妥的办法。英姨，好了好了，你们两个怎么也吵起来了？你们还是等宇哥做出决定吧。你们现在吵有什么用？赵小鱼，到时候看宇哥做出的是什么选择。吴奇，好，星号星号星号星号星号星号，盛世娱乐音乐部，韩林他们几个人聚在一起，小声的讨论着，时不时看一眼在埋头工作的吴曦。展明成压低声音，都九点半了。程总监怎么还没有过来？平时他可都是很准时的，难道今天不来上班了？那希姐怎么来的？可能有什么事情吧，晚点到吧。
，或者是因为网上的舆论？有人接话道：“都是一些吃饱了撑的，这件事情跟程总监有什么关系啊？明明是有人在恶意带节奏，而且天王之争搞这么多盘外招。”李老师，哎，韩林气愤地说：“展明成问，你们觉得程总监现在应该怎么做？”说完，他的视线直接跳过贾云伟，看向了别人。贾云伟，有人回答：“你也看到程总监超话里的内容啊？”有人敢去的问问吴助理吗？他肯定知道答案，也不知道他有没有看到这个超话里的话。展明成说：“韩林瞟了瞟吴曦，肯定看到了，没看到眉头都皱成那个样子了吗？”嗨嗨，展明成咳嗽了两声，赶紧收回目光。吴曦走向程宇的办公室，敲了敲门：“程总监还没来上班呢。”展明成叫道。吴曦惊讶地说：“宇哥还没有来上班。”他一想，早上确实没有看到宇哥。他忙昏头了，根本没有注意到这件事情。他站在门口，打成语的微聊语音，响了一阵，没有人接，又打了打电话，还是没有人接。以前不会这样的呀、啊。无锡的内心有些不太好的想法。网上这样的舆论，比之当年有过之而无不及。他的脸色难看起来。西姐，发生什么事情了吗？韩林关心的问。无锡笑着摇摇头，没什么事情。说完，他就头也不回的往门外跑。他要到宇哥家里去，看宇哥在不在家，到底是什么情况。无锡这么匆匆忙忙的离开，音乐部的其他人一脸懵逼。你看看我，我看看你，隐隐觉得发生了什么事情。192就是无动于衷。11月的秋风透支了12月的寒冷，吹到人身上再也没有凉爽之感，而是阵阵刺骨的寒意。路上的行人忍不住紧了紧衣服。无锡坐到车里，系上安全带，就往程宇的家开过去。到了程宇家的小区，无锡直奔到楼上，他的内心很不平静，就像是起风的海面，当起一层一层的浪花。希望是我多想了。应该没事的。昨天不还和宇哥通过话吗？电话里宇哥听起来很正常的呀，才一天的功夫，怎么会就有事情呢？宇哥昨天明明很轻松，而且还发了微博，明显没有受到这个事情的影响。对，一定没有什么事情。无锡在心里安慰自己，但不管他怎么安慰，他的心都悬在半空中，没办法真的平静。他要确保程宇平安无事，才能放下心来。跑到了程宇家的楼层，急迫的敲响房门，砰砰砰，并没有应答。他的内心愈加焦急。忍不住往最坏的情况猜想，砰砰砰，又是一阵敲门声。他把耳朵趴到门上，想听听里面有没有什么动静。刚想往上凑，咔嗒一声，门打开了。程宇的头发有些凌乱，身上还穿着黑色的居家服，看上去有些疲劳，但状态不像是有问题。宇哥，你没事吧？无锡还是想确认一下。程宇愣住了，我应该有什么事情吗？无锡松了一口气，身体像是压紧的弹簧般松弛下来。那你干嘛今天不去上班，也不接电话？你打电话给我了吗？程宇摸索了一下身上，哎，我手机呢？没有找到手机。程宇朝屋里扫了一眼，你先进来吧。程宇到鞋柜里拿了客人穿的拖鞋给他，无锡穿好，就跟着程宇走了进去。你先坐一会儿，我去给你倒一杯茶，暖暖身子。现在的天气还有点冷啊。程宇边走边说，倒了一杯热茶给无锡，他就到卧室看了一下，找到了放在床头柜上的手机，打开一看，上面确实显示了无锡给他打了语音，还有电话。无锡坐在沙发上，喝了一口热茶，顿时感觉浑身温暖了许多。看到宇哥没事后，那些火烧眉毛的事情仿佛都隔在了另一个世界，也没那么重要了。程宇从卧室走出来：“你来找我是有什么事情吗？”无锡打起精神，回到工作状态：“是宇哥，你今天没有来上班，我打电话你又不接，我才来的。我没有跟你说吗？我怎么记得给你发微聊了？”程宇疑惑地说：“打开手机一看，好吧，忘记发送出去了。现在跟你说也一样。”我准备筹备一场演唱会，要请一段时间的假，好好准备。程宇淡笑着说：“演唱会是为争夺天王的吗？”无锡激动地说。程宇摇摇头：“时间定在天王评选结束后。”那是，不为什么，就是单纯开一场演唱会罢了。程宇淡笑，似乎很随意的说道。无锡点点头：“对了，宇哥还有一件很重要的事情，你看看微博的超话吧。”粉丝们被超话里的一篇文章搞得四分五裂的。程宇打开手机。查看自己的超话内容，很快就看到了那篇文章。看了一会儿，笑着摇了摇头：“你觉得这是我的粉丝写的吗？不像。虽然通篇都在说如何如何喜欢，但目的还是想让你放弃争夺天王。如果是真的那么喜欢你的粉丝，是不会想到这些事情的，更不会说让你放弃争夺天王，反而像是为了让你放弃天王评选想出的各种理由。”程宇点点头：“是这样啊。”无锡想了想：“那我们应该怎么办？”不用理会，程宇淡然地说。这样还不足以让我放弃天王评选。我现在要努力筹备演唱会的歌，也没工夫管这些，那就什么都不做吗？粉丝群不是闹得挺凶吗？程宇笑笑。
他们自己闹闹又没什么事，他们不闹就会到网上和别人兑现，还是他们自己闹闹好了？吴昕想了想，好像也是哦。那宇哥，你好好创作，我就先走了。星号星号星号星号星号星号，天华娱乐公关部四组一直在关注成宇那边的动向，可是观察了几天，一点动静都没有。组长看着屏幕陷入了深思：你的粉丝团都吵起来了，你咋什么表示都没有啊？到底退不退出，也得给粉丝们一个交代吧？这什么情况？难道放弃抵抗了？放弃抵抗，你就发个微博说退出本次天王评选啊！之前为了粉丝，连全网的人都敢得罪，现在粉丝群都快打起来了，竟然一点行动都没有。程宇是真的不想当明星了吗？你路人路人不在乎，现在自己粉丝也不在乎了，不行，还是得逼迫程宇表态。八卦白小生， 5 0 0多万粉丝的营销号，经常爆料娱乐圈的各种新闻，算是娱乐圈营销号里做的比较成功的账号。不知道大家有没有注意到，程宇粉丝最近在争论一件事情。那就是程宇到底该不该退出这次的天王评选？有的说该退出，这样能挽回路人缘；有的说不该，这样能证明实力。双方谁也说服不了谁，于是整天吵啊吵。而你们知道这件事情最有趣的地方在哪里吗？那就是作为主角的程宇一直没有任何的表示，包括之前发了几条微博的工作室也没有再发出任何言论。我猜想，程宇和他的团队应该在纠结，到底要不要退出这次的天王评选，因为程宇可是本次天王人选的最有力竞争者。让他现在放弃，估计很难下决定吧。别说是他，是我我也舍不得。但我想跟程宇说一句掏心窝的话：来日方长啊，还想继续当明星，能不要路人缘吗？现在退出天王评选才是最正确的选择。这篇微博发出来，也是被顶到了热搜第一，掀起了不小的波澜。大家都认为程宇应该退出天王评选，这样的道歉才显得真诚，并且很多人表示，如果程宇真的退出的话，是可以原谅他的。天华娱乐公关部四组组长原先以为这样就能逼迫成宇表态了，但成宇方还是一点动静都没有，就像是消失了一样。一直到12月30日天王评选晚会这天， 1 9 3 1一定会出现。夜幕四合，连月亮都害羞的躲在云层里，但京城的城市会展中心却亮如白昼，甚至在方圆几里外都能看那些溢散而出的白光，将那一片夜空都照亮。一辆辆豪车驶进城市会展中心的大门，停在长达100多米的红毯前面。守在会馆中心门前的记者朋友们，咔咔地按动相机，保证每一个明星的每一个动作都会被记录下来。这是一场群英荟萃的盛会，几乎娱乐圈所有的大牌歌手都会到场，共同见证天王、天后的诞生。评选晚会从下午开始就在现场直播，而且有无数的角度不停地切换，还有数十台无人机从天上拍摄俯视角度。走红毯时，一场没有硝烟的战争就开始了。男士穿着不同品牌的高定西装，每一套都动辄六位数。甚至七位数，锃光瓦亮的皮鞋也是价格惊人，是普通人不敢想象的数字。女士更是争奇斗艳，各种漂亮又修身的礼服一点不惧这晚秋的寒风，雪白的肌肤在美光灯下熠熠闪光。来的歌手非常多，比以往还要更多，几乎没有人愿意缺席。就算是行程有冲突，都会优先选择来评选晚会，因为这次的评选晚会热度非常高，曝光度更甚从前。虽然很多大牌的歌手已经宣布退出了本次的评选晚会，甚至有天王。天后级别的歌手也跟着玩梗，但退出归退出，不代表他们就不来，不然这场晚会还要冷清死呢。因为就成宇、李行江，还有盛世娱乐的一些歌手没有表示退出这次的评选。这次的评选晚会是候选人数最少的一次评选晚会，但绝对是关注度最高的一次。成宇和李行江之争在网上持续了整整半个多月，都没有真正消停下来。在要停下来的时候，立马就会有个事情再爆出来，热度一下子又上去了。就这样起起伏伏，一直没有停息。这样，评选晚会也是颇受关注，大家都非常想知道最后的结果如何。从目前的局势上来看，是李行江占优，程宇这半个多月就像是消失了一样，根本没有出现过，就像是放弃了这次的天王评选一样。网上也是因此谣言四起，基本上都是天华娱乐搞出来的。程宇完全不回应，天华娱乐就急了，想各种办法逼迫程宇表态。先是一个营销号称，程宇如此行为已经表明了他放弃了本次的天王评选。决定用这种方式向李行江老师示好，又保全了自己的面子。程宇没有回应，然后又是一个营销号说，程宇这么多天没有任何回应，可能是舆论压力过大，抑郁症复发，又要消失在公众面前。程宇依然没有回应，这个谣言倒是引起了程宇粉丝的一阵骚动。但是很快，程宇工作室就发了一条微博，是程宇个人演唱会的海报，定在1月15日。谣言彻底被打破，并且所有的粉丝大受鼓舞，他们之前也被很多谣言搞得有点心态爆炸。因为程宇完全不回应，他们也有点不知所措。群里每天又都在争吵，反正都乱糟糟的。演唱会的宣传海报一发
，很多人就瞬间满血复活，也知道了程宇是在筹办演唱会，所以无暇关心网上这些乱七八糟的事情。而且吴曦也在各个群里发了程宇会准时参加演唱会的消息，平息了群里的争吵。既然宇哥做了决定，他们也就不再争吵。对于网上的那些舆论，他们也都心平气和了，没再怎么跟那些人争吵。不管外界的舆论如何，只要宇哥参加评选晚会，他们都会坚定地站在宇哥的身后，做他最坚强的后盾。星号星号星号星号星号星号，晚上观看直播的人数直线上升。红毯还没有走完，宇哥走完红毯了吗？宇哥怎么还有出来呢？程宇该不会是来都不来了吧？程宇应该不会来了。从下午开始就有弹幕不停的在说，程宇不会出来了，程宇别来了吧，程宇不来我们就原谅你，程宇没资格参加天王评选。有些程宇的粉丝没有忍住，在弹幕里跟那些带节奏的弹幕争论起来，反正就是吵来吵去，一个刷程宇不会来，一个刷程宇必到场之类的。红毯走秀从下午到晚上，程宇一直都没有出现，也让粉丝有些担心，害怕程宇真的不会来，也担心晚上那些言论有可能是真的。虽然工作室发了演唱会的宣传海报，但他们担心这只是缓兵之策，宇哥可能真的又抑郁了。毕竟这次的舆论一点也不比上一次要小，甚至还要更大。那么大的压力，保不齐宇哥又承受不住了。程宇粉丝的心理异常复杂，既坚定的相信宇哥，又担心宇哥会出问题。齐明出来了，齐明今天真是太帅了。这就是三位候选人之一嘛，狗头滑稽。齐明潇洒的走完红毯，没过多久，下一辆车就开了过来。李行将从车上走下来，梳着油头，只有眼角有些皱纹，整个人看起来还挺年轻。但饱经风霜的眼睛出卖了他，他挺直腰背，走得很洒脱。他的气场强大，但笑着朝左右招手。李行将老师今晚必拿下天王头衔，提前恭喜李老师拿下天王。李老师，我们支持你。这时候的弹幕明显少了许多，成语的粉丝并没有再打弹幕。就是静静地看着屏幕前的这个歌坛老前辈，在李行江走完红毯后，弹幕明显多了起来。最后应该是宇哥了吧？到宇哥出场了。宇哥，程宇不会来的。程宇应该是不敢再出现了。主持人宣布红毯结束。程宇的粉丝都紧张起来，生怕主持人真的宣布红毯结束。镜头推向主持人，主持人微笑着说出了那个名字：程宇。画面切换，无人机的俯视角度拍向路口要转弯的那辆汽车，汽车里面坐着许久未曾露面的程宇。194那一整条街星光闪耀，街道两旁的路灯洒下光明，照亮夜晚的街道。黑色汽车拐弯，驶进城市会展中心大门前的那条街。宇哥来了，一声叫喊打破了宁静的夜晚。道路两旁的人行道亮起一盏盏灯光，那是一个个手机手电筒照出来的光亮。夜晚的寒风中，昏暗的人行道上站满了成宇的粉丝，他们都是来给成宇加油的。他们虽然不能进去，但他们想用这种方式告诉成宇，我们一直都在。汽车行驶过一片地方，就有无数的星星亮起。他们在夜空中跳舞，司机不禁松开了油门。汽车行驶的速度慢下来，程宇摇下两边的窗户，呼啸的寒风窜过两边的窗户，吹动程宇的头发。程宇认真的看向路边一张张若隐若现的脸庞，他们的脸上都带着微笑。在如此寒冷的夜晚，却让人感觉到异常温暖。他确实没有想到粉丝会搞这一出，心里有别样的情绪涌现。他其实从来没有真切的感受到过明星和粉丝的联系，现在他感受到了。他仿佛能够触摸到他们每个人的内心，感知到他们现在的想法和情感，有一条无形的线将他们连接起来，心里不禁掀起波澜。屏幕的镜头切换，那是从降低飞行高度的无人机上拍摄的画面。昏暗的人行道被无数盏灯光点亮，黑色汽车就像是火把，凡是走过就将道路两旁的灯给点燃。汽车驶进城市会展中心的大门，那些灯光并没有就此停止，而是随着街道继续延伸下去，将大门前的整条街都给点亮了。整条街道都仿若星光闪耀，熠熠生辉。在所有的星光都点亮后，他们齐声呼喊道：“墨守成规，与你腾飞！墨守成规，与你腾飞！墨守成规，与你腾飞！”那洪亮整齐的声音响彻天空。刚驶进大门的成宇也听到了，眼神轮动，双手不禁握紧。正在观看直播的观众都被震惊到了。满屏弹幕：“墨守成规，与你腾飞！墨守成规，与你腾飞！墨守成规。”与你腾飞，其他什么弹幕都看不见了。有些人扣着弹幕，希望增加一点参与感，心里直呼：这么大的事情，我怎么没在现场？很多路人看到这样的场景，也是感慨良多。这是有多大的凝聚力，才能做到这种程度啊？微博上一条热搜披荆斩棘来到了榜首，井号群星为他而闪耀。井号，这条热搜里面最上面一条是一位普通用户录制下来的直播片段，成语拐进路口，手机的电筒像浪潮一样一次打开，点亮整个街道，仿若地面的银河。宇哥，我们永远都在，不论何时何地。我竟然都不知道这个事情到底谁组织的，也不告诉我。呜、嗯。
我竟然不知道，真是太遗憾了，好像成为那片星光里的一员啊！人在现场真的是好感动，在大家一起喊出应援口号的时候，真的忍不住哭了，但又好开心。现场的氛围真的是太好了，突然非常期待宇哥的演唱会。你们这些人手下留情，让我抢到一张票吧。也有些大聪明质疑这是作秀，但很快就有人贴了图，道出了事情的原委。这些事情都是成与京城粉丝群的小伙伴商量出来的事情，其实就是两三天前有人提出的想法。想用这种方式去给成语加油，原本还想弄得更好一点，举着 LED 灯牌啥的，但是时间太紧急，就只好用手机了。所以很多人都不知道，只有京城粉丝群里的小伙伴，还有跟群里有联系的一些粉丝知道这回事。这事情其实也不用过多的解释，明眼人都看得出来，那些粉丝都是真心实意去的。那种挥舞手机的兴奋劲和叫喊声做不了假，许多人都被成语的人气给震撼到了，认识到了顶流和顶流也是有很大区别的。成语一个人的人气可以抵五六个顶流了，甚至还不止。黑色汽车逐渐逼近红毯的时候，红毯周围的那些记者已经将摄影机都准备好了，待会儿可要大拍一场，最好把成语的每个动作都给拍下来。在成语消失的这段时间，可把这些娱乐记者给逼疯了。他们整天寻找成语的踪迹，到各个地方蹲点，结果连成语的影子都没有看到。现在咔咔作响的快门声又何尝不是一种发泄？想把之前没有拍到的照片一下子都给补偿回来，每个角度拍摄下来都是非常好看的照片。没有死角的颜值，想拍一张丑照都很难。只有不同角度的帅气。成语走到大海报前，签上自己的名字。主持人把成语请到前面，说：“宇哥，今天粉丝以那样的方式出现，给你加油鼓劲，你有什么感触吗？”成语沉吟了一会儿，认真的说：“非常谢谢他们，有了他们的鼓励，我能更加安心的往前走。”主持人在说那些话的时候，红毯周围的记者都懵了，发生什么事情了？我们怎么不知道？很快，许多记者都拿出手机。观看热搜里的那段视频，进入会场的很多明星此刻并没有互相热情的交谈，而是低头看着手机，他们心情震动。什么时候他们也能有这样的人气啊？李行将坐在印有自己名字的座位，好奇的打量了一下四周，向坐在他身旁的齐明问道：“小齐，你们都在看什么呀？”齐明狐疑的看了一眼李行将，李老师，你真想知道这件事情？我不该知道吗？”李行将微微皱眉，疑惑的问。齐明举起手机。给李行江观看屏幕上的内容，屏幕上正在播放。随着成语乘坐的汽车向前行驶，旁边就有无数灯光点亮，像是坠在夜幕上的星星。群星在整条街道上亮起，比夜空还要闪耀，仿佛星空从天上坠落到了地面。那一刻，群星只为他而闪耀。最后画面越拉越高，听到了来自地面响亮而又整齐的声音：“墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞；墨守成规，与你腾飞。” 195如果这次还不行呢？李行将有些尴尬，干笑了两声。成语的人气很高啊！齐明收回手机，可不止人气很高，他的歌也很不错，很多首歌，我想都会成为经典吧。不过，比起他开拓出中国风这样的曲风来说，歌曲反而又没那么重要了。李老师，你觉得呢？李行将变得严肃。你是觉得我这次跟成语竞争天王有什么问题吗？怎么会？李老师，你想劈叉了？齐明笑笑，我就是在说，成语这么高的人气是有原因的。李行将认真地说：“天王之争本来就不是小孩子过家家，这些类似的招数，几年前我也经历过。”齐明也收起了小脸，正色的看向李行将：“就因为你尝试过，所以你现在也用这样的手段去对付别人吗？”李老师，以前我很敬佩你，但现在没那么敬佩了。李行将紧咬了一下牙床，有些生气：“敬佩？敬佩能换来天王头衔吗？我为那个称号整整奋斗了十年，实力、人气、知名度，我哪样差了？”却还是败在一些不如我的人手里，就因为我背后的公司不如别人。你知道我心里是什么想法吗？齐明沉默了。他知道自己其实没有什么资格去说别人。他知道一位歌手对天王头衔的渴望，也知道李行将十年来争夺天王头衔有多么不容易。李行将头低沉下来。天华娱乐找上我的时候，我就知道了，这可能是我最后一次争夺天王的机会了。我心里当然知道，天华娱乐这时候找上我，肯定是有别的算计在里面。但我能拒绝吗？我拒绝不了。因为这也许是我离成功最近的一次了，齐明闷闷地说：“李老师，如果你获得了这次的天王头衔，你会开心吗？”“开心。”李行将自嘲地笑了一下，“开不开心对我来说不重要，天王头衔是我半辈子都在追寻的目标，它是我的执念。”齐明沉默了，没有再说什么。李行将看齐明不说话，抬起头看向他：“你觉得成语比我更有资格当选这次的天王？我更希望看到你们公平的竞争，而不是使用这样的方式。”齐明说。李行将神情复杂，娱乐圈从来都不是一个谈公平的地方。如果我早明白这个道理，也许早就拿到天王头衔了吧。齐明摇摇头。
你不是不明白，只是那时候的你还不愿意放弃自己的坚守罢了。”是啊，李行将感慨道：“我也是过了很多年才明白，那些坚守其实什么都不是。”齐明否决道：“因为你抛弃了之前坚守的东西，你现在才觉得那些什么都不是。”有无数的粉丝因为那些东西支持你，喜欢上你，无数的后辈尊敬你，也是你之所以能在这次舆论中稳居上风的原因。李行将眼神坚定，不管你再怎么说，我的决定都不会改变，我必须要拿到这次的天王头衔。齐明看向李行将，神色非常认真地说：“如果你这次还是拿不到天王头衔呢？”李行将明显愣了一下，说：“那可能是我真的没资格成为天王吧。”齐明和李行将的对话被打断，因为一个身影走进了评选晚会的现场。他一进来，整个晚会现场都好像安静了几分，无数的目光聚焦到他的身上。所有那场记者的摄像机都对准了这个挺拔的身影。明星就是明亮的星星，最能吸引人的目光，而那个身影绝对是所有明亮行星中最明亮的那一刻，因为其他明星也被他吸引住。他就是程宇，在场的所有人都知道程宇这个名字，没有看过他的节目，也在微博的热搜里面多次见到。只要上社交平台，就能看到他许多令人瞠目结舌的神志现场。现在看到程宇。他们想了想，程宇的翻红之路跟开了挂一样，都没用到一年的时间，不仅重回人气巅峰，并且超越了巅峰。他甚至可以说，只用了一年的时间，就走到了所有歌手都梦寐以求的巅峰。虽然他现在离那个巅峰还有着一步之遥，但没有一个人敢小觑他的实力。他们都是成名的歌手，但现在程宇从他们身边路过的时候，他们都尴尬的不敢看他，因为之前他们基本上都发了退出圈。不管出于什么目的，程宇走到齐明的旁边，在他的身边坐下。从程宇进门，李行将就一直注视着程宇，一直到他坐下。程宇跟身旁的齐明打了一声招呼，就目视前方。与程宇有一人之隔的李行将也不再看他，同样看向前面的舞台。一男一女两个主持人已经走向舞台，主持今天的评选晚会。先是诵读了这次天王、天后的候选人，天后一共读了有九位，而天王只读了可怜的三位。读完候选人后，就由候选人开始今天的评选演唱表演。这是他们为争夺天王。天后可以做的最后努力，他们要用最强的实力征服评委、同行，还有全部观众。先是那些准天后先来，毕竟天后的候选人比较多。三位准天王穿插其间进行表演，三位准天后展示了水平非常高的演出。紧接着，齐明上台唱了一首他的代表作《轻轻离别》。虽然知道自己的希望渺茫，但这次他也是竭尽全力了。毕竟走到这里了，总要拼一把。又是三位准天后连着表演，表演的各有千秋。所有人的耳朵都像是做了一场舒服的 SPA， 弹幕：李老师加油！十年的努力就在今晚了，李老师为天王头衔怒吼吧！台下的许多人见证过他这十年的每一次登台，他这一次又唱了第十年登台的那首歌《高山》，许多人听得心潮涌动，感慨良多，都致以最激烈的掌声。又是连着三位准天后的表演，在最后一位准天后表演结束，满屏的弹幕就只剩下一个名字：程宇。镜头，在场所有的目光都看向了他。他缓缓走向舞台， 1 9 6你们听着难受吗？就在程宇登台时，有两个词条以非常迅猛的攻势向热搜榜发起进攻，分别是景浩时隔两年，李行将再唱《高山》，景浩和景浩李行将征战天王十年回顾，景浩。两条热搜分别排在了热搜榜第二和第三。这波回忆杀确实感动到了许多观众，微博热搜里也都是许多人在感慨李老师这么多年有多么不容易。两条关于李老师的热搜里，大家说的最多的就是这次该让李老师如愿了。这是天华娱乐为李行将争夺天王能做的最后的努力，为李行将老师多拉一些票。天王、天后评选是个多维度的综合考量，其中有观众投票这个环节，占到这个评选权重的 20% 算是挺重要的一项。之前那些准天王、准天后维持高曝光度，也都是为了这个。天华娱乐公关部还是想努努力将一个词条冲上第一的，但没有成功。和成语有关的热搜词条，像是粘在了热搜榜第一这个位置，怎么也挪不下来。实时播报，宇哥要登台了啊啊！宇哥终于来了，不知道宇哥这次会唱什么歌，超级期待。守护全世界最好的宇哥，粉丝们也超级给力。许许多多喜欢成语，不喜欢成语的人都在观看这场直播。喜欢他的人希望他能封王，不喜欢他的人希望看到他失败落寞的场景。但此刻，他们都很好奇成语会唱什么歌。早在数十多天前，就有人猜测这些准天王、准天后在评选晚会会唱什么歌曲，大多是之前最出名的代表作，唯有成语，他们跳过了。不是成语没必要猜，而是实在猜不到，甚至连他准备唱新歌还是之前的作品都不知道。而且，就算是之前的作品，他们也不好猜会唱哪一首，因为太多歌都非常具有代表性。弹幕。
，下去吧。天王是李老师的，不想听，不用唱。等了好久，终于又能听到宇哥的现场了。宇哥，加油！我们都在。宇哥，我们会一直支持你的。那些明显是李行江粉丝的弹幕，很快就淹没在成语粉丝的弹幕里，看都看不见。评选晚会现场的灯光暗下来，成语独自站在舞台上。可以说，这半个多月，他不仅没有出现在外界。甚至连网都没有怎么上，都是在为演唱会做准备。他是想用演唱会这件事情让自己分心，因为网络上这些充满恶意的评论，看多了确实会影响心情。这阵子发生的一些事情，他都听吴昕说了，但他没有说什么，而是将那些怒火、委屈、难受都埋进了心里。请在座的各位以及屏幕前的一些观众，好好欣赏这首《浮夸》。成语面带冷笑地说：“歌曲《浮夸》，演唱成语，作词成语。”作曲成语，夜晚星空，你只看见最亮的那刻；人海中，你崇拜话题最多最红的那个。谁不觊觎着要站在舞台中央？光环只为我闪烁。散场后落幕后，谁关心你想什么？谁在乎你做什么？成语就像是诉说一样，唱出这一顿都没有带太多的情绪。但台下的许多歌手听得有点难受了。这第一段还有歌曲的名字，就好像是在讽刺他们。夸张不是罪过，能满足空洞乏味的生活。那窥探的眼，那议论的口，消遣了每一次茶余饭后。成语唱到这里的时候，音调稍稍拔高，一部分愤怒的情绪宣泄而出。这些天在网络上骂他的那些人，都真的那么恨他吗？不是，他们很多只是在发泄情绪，在给无聊的生活调味，在消遣闲暇的时光。对于他们来说，成语就是一个很红的人，骂骂他，很好玩，很爽，根本不会想过这些话会给被人带来伤害。难道非要浮夸吗？无畏是非与真假。拼排场、包装、比身价，谁说真心话？谁说真心话？只要画面够惊讶，只要内容够爆炸，一张嘴开出了天花，嬉笑怒骂，只能在夜里镜子前偷偷讲实话。成语唱的每一个字都像是幻化成一柄长剑，刺向许多台下歌手的心。尤其是李行江，他可以说是被反复穿刺。弹幕里很多观众都直接破防了，自己不够红就在这叫嚣，你就是人品差，你就是不配拿天王。但这些弹幕在满屏的墨守成规，与你腾飞里根本掀不起什么水花。你喜欢我，不喜欢我是你的自由。我只是希望在某些时候抓到你耳朵，为音乐梦想唱出第一个音符，从此就没放弃过。主观的、客观的、旁观的拦阻太多，好坏要自己承受。所以我要歌颂，让情绪释放在歌声之中。选择虽然多，好歌有几首，能够去感动人，给些什么？成语的音调再次拔高。这些歌词就是他心中想说的话，说给那些喜欢他也好，不喜欢他也好的人听。台下的很多歌手都聚精会神的在听这首歌，心里是翻江倒海。难道非要浮夸吗？内心也曾很挣扎。一个人努力的时候，有谁看见吗？有谁知道吗？唱到思绪都融化，唱到声音也沙哑。说是我着了魔也好，疯了也罢。若不能挥洒算什么歌唱的玩家？看着我正在为你发光，合不合胃口都请欣然接受吧。下一刻要为你擦出火花，啊！成语彻底放开了自我，唱出了他嗓子所能到达的极限，那是他心中的怒吼，所有的情绪都在这一刻释放出来。激昂的音乐，高昂的歌喉，汹涌的情绪，在这一刻完美的结合，台下的所有歌手还有观众都被深深的震撼到了。满屏的弹幕，成语，成语，成语，再也容不下其他。尾音还在响的时候，镜头切到了外面的街道上，无人机拍摄的画面， 197。封王时刻，那些粉丝还没有走，他们依然在寒风中坚守着。许多人的脸被吹得红扑扑的。到场的娱乐圈歌手基本都发过退出评选晚会的微博，算是站在李行江一边。他们不能进去，就决定在外面守着成语，直到评选晚会结束。反正在外面也能拿手机看直播，还有同号一起交流，比一个人看要开心多了。而且他们都自备了折叠小马扎，就是做好了长期作战的准备。他们不想让成语一个人，这样成语出来的时候就能知道。他们一直都在。成语上台的时候，人群热闹起来，有些人甚至发出了欢呼。在成语开始唱歌的时候，人群又安静下来，安静的如同往日一个人都没有诗一样。听着成语的歌声，他们越听越难过，好想告诉成语，好想让他听到。你做到了，你是独一无二的。我们知道你很努力，特别合我们的胃口，我们也为你燃起最美的火焰。到最后，所有人都站了起来，带着哭腔喊道：“成语，成语，成语。”那一声声呐喊在夜空中飘啊飘啊，一直飘到很远很远。与此同时，井号成语“浮夸”井号这个词条上了热搜榜，并以很快的速度继续向上冲刺。到了第三、第二、第一
。事实证明，在热搜这块，能打败成语的只有成语自己。热搜里的微博，听到宇哥唱这首歌，真的好难过。这就是宇哥对那些流言蜚语的回应吧？这些歌手在台下听得开心吗？那些网络喷子黑子听得开心吗？宇哥，我们永远都会安静的听你唱歌的。这半个多月娱乐圈很热闹啊，都是说要退出评选晚会，还想要宇哥退出，你们配让宇哥退出吗？无谓是非与真假，送给你们这些在网络键盘侠。许许多多的观众听到这首歌都非常有感触，歌词中嘲讽了娱乐圈的浮夸，还有那些议论纷纷的言语，无所谓真假，只要能成为饭后谈资。而在这些纷纷扰扰中，表达出了成语对追求音乐梦想的努力与坚持。就算外界吵吵闹闹，他也不会改变对音乐的信念。尾音结束，整个评选晚会现场一片寂静，没人说话，也没有人鼓掌。齐名第一个鼓起掌来，而且是非常响亮的掌声。很多其他人在他的带动下也拍响手掌，掌声没有刚才那么热烈，现场的气氛也没有刚才那么热闹，并不是歌曲不好，而是歌曲太好了。这帮歌手听着成语唱的这首歌，只感到浑身不舒服，仿佛有跳蚤在身上乱窜一样。现场没有给予到的掌声，在现场外都给到了。许多人在屏幕前为成语鼓起了掌，就算知道成语听不到，但还是想给成语给这首歌掌声。成语从台上走下来，在场的歌手看向他的目光都很复杂，包括李行江。李行江突然感觉到自己比不过成语，成语刚才在舞台上唱歌时的魅力，才更像是一位天王。这种想法让他不禁有些泄气。也许前面那么多次没有拿到天王，只是他的实力还不够罢了。如果有更强的实力，就算前面有再多的艰难险阻、阴谋诡计又如何，一样能够统统打破，拿到天王头衔。他自嘲地笑了笑，都没有坚守住当年追求音乐的信念，还争夺什么天王？这份执念，现在看来不过是个笑话罢了。一男一女主持人重新上台。男主持笑着说：“感谢这些候选天王、天后带来的天籁之音。”评委组已经拿到了各项数据，现在正讨论最后的名单，请大家稍等一会儿。李行江拿着话筒站了起来：“能允许我上台讲几句话吗？”两个主持人对视了一眼，一时没办法决断。很快有导演组的人到李行江的身边，小声的沟通：“一会儿功夫。”女主持人从耳机里收到指示，说：“那让我们有请李行江老师上台说几句。”李行江走上舞台，两位主持人已经退下去了。走到舞台中央，这是我第十一次来到这个评选晚会了。每一次我都是以候选人的身份参加的，也就是说，我有十次都没有拿到天王头衔。之前我一直都认为是时机没到、宣传不够、对手太有手段等等这些外部因素导致的。直到今天，我才明白，其实是我实力不够。如果我实力足够的话，那些阴谋诡计再多，也阻止不了我拿到天王头衔。成语的这首《浮夸》让我醒悟了。前一段时间，我也被娱乐圈的浮夸蒙蔽了双眼，才有了这阵子的事情。其实这段时间发生的事情跟成语、成语的粉丝都没有关系，我默认了这些事情的发生，一切事情要怪就怪我好了。李行江的目光停在台下的成语身上，眼神充满歉意，朝成语点了点头。他从台上下来，路过成语的旁边，十分抱歉，这段时间对你造成了很多困扰。成语长舒了一口气，我接受你的道歉。男女主持人又走上舞台，不过这个时候他们的手里一人拿了一个黑色信封。男主持人说：“今年的天王。”天后人选已经在我们手上了。女方先打开了信封，拿出一张卡片。今年的天后就是王宁。弹幕：天后王宁，天后王宁，天后王宁。在一片热烈的掌声中，王宁泪眼婆娑地走上舞台，接过属于天后的水晶奖杯，发表了一段获奖感言。在王宁下台后，成语的粉丝不禁紧张起来。下一个就到天王了，他们内心是非常期望成语能获得天王的，也觉得成语能获得，但就是因为抱着很大的期望。就非常害怕期望落空，在华夏各地的成语粉丝都屏住了呼吸，紧紧地盯着屏幕。男主持人拿出黑色信封里的卡片，成语的粉丝们就盯上了男主持人的嘴唇，想通过他的嘴型提前知道结果，哪怕就早一会会也好。男主持人大声地说：“今年的天王是成语， 198天王他的名字叫……”弹幕疯狂了：“天王成语，天王成语，天王成语！”这些密密麻麻的弹幕占满了整个屏幕。要是不把弹幕关掉，甚至连画面都被挡得严严实实。会展中心外的粉丝们紧紧盯着屏幕，紧接着爆发出今天的呐喊声，手舞足蹈的宣泄心中的喜悦，朝着天空大喊：“宇哥天王，宇哥天王，宇哥天王！”热情响亮的叫喊声，仿佛在告诉天空这件喜事。微寒寂静的秋夜街道，人群在欢呼雀跃，好像今晚在这里举行这一场盛大的节日。城市会展中心的大厅响起热烈的掌声，庆祝新王的诞生。李行江苦笑一下。还是失败了呀！这样的结果，他其实早就猜到了，但还是不免感到酸涩。那么多年的努力，那么多年的追求，还是如泡沫般破碎了。不过
，能放下这么多年的执念，正是自己也算是这次的收获吧。齐明叹息一声，热烈的给程宇鼓掌。他呢，这次说白了就是来打酱油的，对于天王头衔是真没有太多幻想。作为和程宇同台竞技过的人，才能真切的感知到那股让人束手无策的压迫感。这也是为什么在歌手之后，他们都放弃了争夺天王的想法，因为程宇的存在。像是一道天堑拦截在他们和天王头衔之间，根本无法跨越。今年的天王是成语的，这个念头在结束歌手录制时就冒出来，其他几位也有同样的想法，知道差距明显，所以他们才选择了放弃。反正成语再厉害，也只能获得一次天王头衔，争下次的就行，没有必要和成语死磕，还磕不过。孙峰一鼓着掌，心里在想：这就是成语啊！明明在讽刺娱乐圈，半个娱乐圈的人都还只能给他鼓掌。陈克奇心里也在感叹。浮夸，这首歌是真的好啊，优雅又放纵。周慕言倒是没有太多想法，他在歌手之后就把成语当成是要追赶的人。成语能唱出浮夸这样的歌，能获得天王，这些他不意外。在这些掌声和感叹声中，成语走向舞台，屋顶上一排又一排的白色射灯照耀到他的身上，随着他的步伐移动，台下歌手们的目光都齐刷刷地看向成语，有史以来最年轻的天王啊！这让很多三十多岁。还在朝着一线奋斗的歌手们很气馁，他们已经算是混得不错的了，但跟人家一比，哎，就只能想想那些三十多岁了还在朝一线奋斗的歌手，心情瞬间好多了。杭城风景一号小区，吴奇非常高兴地抱着赵小鱼，又蹦又跳。宇哥成功获得天王了，赵小鱼也非常开心。宇哥实在是太牛了，一首《浮夸》讽刺整个娱乐圈，还骂了那些网络上的键盘侠。殷怡坐在沙发上，无奈地看着非常激动的两人。陪着两位闺蜜看了这么多成语的节目，她对成语也算是有所了解，确实是跟别人偶像明星不太一样。但这两个人属实太激动了点。魔都高档小区，赵天成眼神锐利地盯着屏幕，没想到这个小蚂蚁真的翻上了天，而且给天华娱乐带来了很多的麻烦。公司的事情，加上阻击成语获得天王失败，真是没有一件让他顺心的事情。他发出了一身愤怒的低吼。音乐部的人，还有和成语一起上过节目的艺人，都在看着评选晚会的直播。感慨万千，尤其是蒙唱猜猜猜的那批人，他们算是见证了成语腾飞的开始。蒙唱猜猜猜的导演姜薇喝了一口酒，我的眼光还是好啊，当时就觉得这小子能成，没想到都没到一年的时间，天王了。微博上，井号天王成语，井号空降热搜榜第一，讨论度直接爆炸。从蒙唱猜猜猜开始粉上的宇哥，那时候宇哥才刚刚翻红，微博也才几百万粉丝，没想到一年时间不到，宇哥都成天王了。宇哥红的速度太快。我都不好意思称呼自己为老粉，听宇哥的歌曲入的坑，没想到是个深坑，自此再也出不来了。也粉过很多偶像明星，但粉宇哥的感觉很不一样。总之，粉上宇哥感觉太值了。宇哥的神之现场真是太多了，我要去做个盘点视频。天王宇哥理所当然。井号成语浮夸，井号这条热搜被挤到了第二，但牢牢守住了热搜第三。井号天后王宁，井号成语走上了舞台，从一位德高望重的评委手里接过水晶奖杯之后，主持人和评委都离开了。将舞台留给成语一人。成语看了看手中的奖杯，举起话筒：“我其实一直想获得天王称号，因为这是作为一个歌手的最高荣誉。今天终于如愿了，谢谢陪我一路走过来的粉丝，谢谢你们所做的一切。说实话，我今天真的很惊讶，也很感动。没想到会有那么多粉丝来到了现场，看着你们在夜风中的那一张张脸，我感觉自己喜欢上了这个世界，和这个世界发生了连接。这一切好像是梦一样，如果是梦，就让我不要醒过来吧。谢谢你们。”弹幕。宇哥，很幸运遇见你。宇哥，你值得。宇哥，我们会永远陪着你的。无锡在门外看着荣誉加身的成语，很为他感到高兴，同时也为自己高兴。我这一下子就变成天王经纪人了呀！又是一阵热烈的掌声。绚丽的灯光打到成语身上，他整个人像是在发光一样，比那些灯光还要闪耀。这一刻，他真的是天王了。衍生人格，谢谢你这一次的歌曲，让我唱。本人格，这首歌你来唱更好。衍生人格。你唱效果也不会差多少，本人格还是没有你唱更合适。衍生人格，你感觉到了吧？本人格，你还能存在多久？衍生人格十九八七三二一，本人格，你，衍生人格，开个小玩笑吗？本人格，这什么情况？你还开玩笑？衍生人格，我应该真要笑。一百九十九，演唱会的二三世，天王，天后评选晚会结束后。成语又像是人间蒸发了一样，从网络屏幕上消失，粉丝们都怨声载道。就没有这样的，哪有人获得天王、天后
就直接消失的，不应该在各大节目中出现，活跃在网络上吗？就像是王宁那样，王宁在获得天后头衔后，几乎把能上的综艺都上了个遍，各种品牌代言，时常能在社交媒体看到他的消息。反观成语，一个节目都没有上，一个品牌代言都没有接，要不是还有个演唱会在那里镇着，他们真的要造反了。即使江湖上没有成语的消息，粉丝们也会自娱自乐。每次王宁一上什么节目或者代言什么商品，就会有成语的热搜。景浩宇哥，你看看人家景浩，这个热搜词条时不时就会冒出来一次，跟王宁天后的行程安排紧密相关。网上很多人也陪着成语的粉丝一起玩梗，渐渐的这句话在网络上盛行。Triple X， 你看看人家，这阵子除了成语的粉丝，还有另一批人也非常关注成语，那就是华夏的黄牛。从成语宣布要办一场演唱会开始。华夏的黄牛就开始密切关注成语的一切行为，比那些粉丝还要疯狂。一些有门路的黄牛还到处找人打听关于演唱会的消息，在哪里举办，什么时候售票。黄牛们是越等越焦急，比粉丝们还急，因为离演唱会的日子都没有多少天了，演唱会的票都没有开卖。他们自然是不担心成语的票会卖不出去，但时间不够，就不能卖一个更高的价格呀、啊。很多黄牛都在盯着成语的这场演唱会，他们也都是老手，倒卖演唱会门票很多年了。对于什么量级的明星，票能卖得多高，心里多少还是有数的。像成语的这一场演唱会，还是他的第一场个人演唱会，那个票价能卖得多高，他们都不敢想。尤其是成语现在获得了天王头衔，那就更不得了了。那些黄牛都已经在幻想自己抢到了很多票，实现财富自由后的退休场景了，但都没几天了，票还不开卖，可恶！星号星号星号星号星号星号，这阵子无锡非常痛苦，不应该说非常极其的痛苦。原本成语获得天王的喜悦荡然无存，因为他的工作量增加了许多。但宇哥获得天王之后，就像是懈怠了，不仅什么通告都不接，甚至连公司都没怎么来，这就苦了他了。每天都要拒绝很多通告，甚至拒绝都拒绝不过来。尤其是宇哥不是没有档期，他有的时候想理由都要想半天。每次想理由的时候，他都恨得直咬牙。无锡从文件堆里探出头，走到了办公室外，给成宇打了个电话。想了许久，电话终于接通了。宇哥。演唱会的事，宇哥，你那么好吵啊？你说什么？这里太吵了，听不清楚。我说你那里太吵了。无锡大吼，像是把这些日子的痛苦都发泄出来一样。你说什么？我听不出清楚。等我找个安静的地方再跟你说。无锡靠到墙上，感到异常的心累。这些日子，他问成宇怎么什么通告都不接，他说要全心准备演唱会。这个理由他接受了，但后来越来越离谱。他每次给宇哥打电话，好像都在不同的地方。手机里的轰响声终于消失了。宇哥，你现在在哪？怎么那么吵啊？我在桂城通山大瀑布那里。你听到刚才的轰响声了吗？就是瀑布坠落的声音，很震撼吧？无锡一脸心累。你不是说要全心准备演唱会的事情吗？怎么又到桂城了？嗯，我在采风，寻找灵感。演唱会要唱的那些歌，你不都准备好了吗？但状态还不行，我在调整状态。无锡也没有再纠结这个话题，而是开始说正事。宇哥，下午我们就要公布演唱会的相关事宜了。你确定真那么做？我一开始不就跟你说好的吗？有什么问题吗？自然没有什么问题，各方都联系好了，他们自然是很高兴答应的。就是我想再问一下你，是不是真决定好了？因为一旦那些事情发出来，就收不回来了。自然是决定好的，这样的事情我能不想好就跟你说吗？照我说的做吧。好，那我下午就照你说的公布这件事情吧。你打电话来就为了这个事情吗？是啊。那你玩的开心，我去工作了。”无锡充满怨气地说，“都说了我不是玩。”无锡挂断了电话，又投入到无边无际的工作当中。但到了下午两点，他立马放下手头上的工作，登上微博，用成语和工作室的账号同时发布了演唱会的一些相关事情。先是告知了大家演唱会售票通道开启的时间，还有演唱会举办的地点，以及杜绝黄牛票三件事情。这条微博一发出，成语的粉丝第一时间就听到了提示音，拿出来看。成语粉丝当时脑海里的想法都是：“哟，难得啊，想起账号密码来了，这是太阳打西边出来了。”宇哥竟然学会发微博了，看来有大事要发生了。宇哥竟然发微博了，当然想归想，愿归愿，微博内容还是要看的。成语的粉丝们纷纷打开微博，但他们在看到微博内容的时候，都深深皱起了眉头，感觉自己的眼睛出现了问题，要不然就是脑子出现了问题。他们把微博内容反反复复看了几遍，真的没有发错吗？应该是发错了吧？成语粉丝群220小小，我看了这条微博，工作室账号也发了，应该不是发错了吧？韩雅，怎么可能不是发错的？你们谁在真爱粉群里？应该能联系到工作室的人吧？让工作室重新编辑一下。
，河边的花花，不管是不是真的，抢票的时候可不要怪姐妹不讲情面。方雪，确实，演唱会是真的就行，老不售票，我都害怕这事情黄了。现在终于定下来了。微博，一个词条直接登顶了热搜榜，引起热议。二百，你这是开演唱会？不管是刚点进微博的粉丝，还是路人用户，看着热搜榜第一的文字都傻眼了，纷纷认为自己看错了。有路人用户看到热搜第一的词条。有眼镜的擦擦眼眼镜，没眼镜的擦擦眼睛，这是新的宣传方式还是什么噱头啊？许多人带着疑惑点进热搜里去看，扫了一眼最上面成语发的微博，真的不是搞噱头，这是疯了！免费的演唱会，热搜第一的词条就是“井号成语演唱会免费”，井号。很多人看到这个热搜，下意识的就认为这个免费肯定是有限制的，不是什么特殊人群免费，就是买到多少票号的人免费，或者是什么特别的粉丝免费之类的。但点进去一看微博内容。是真的免费，微博里明确说明了，本次演唱会是完全免费的，不用花一分钱就能抢到票。不过，在抢票之前会有一个小测试，都是关于成语的一些简单的问题，让真正的粉丝能够尽量先抢到票。售票的通道将在1月10日的上午10点准时打开，而且分了30多个支线通道，防止系统堵塞。毕竟是成语首次举办演唱会，售票方还是考虑非常充分的。至于免不免费，跟他们有没有关系，反正成语给钱了就行。而且，为了杜绝黄牛票。买票的时候要输入身份证信息，实行一人一票，并且在进场的时候会安排人员检查，凭本人买的票才能进场。这样几乎完全防住了黄牛钻空子的可能。这条微博，绝大多数黄牛也第一时间看到了，他们关注的就只有售票。在看到免费的时候，他们的心里闪过一丝阴云：免费就免费，这样他们的成本也低，完全不影响赚钱，而且成本低还能多弄点票，说不定赚得更多。但越往下看，他们的心就越凉。那颗心啊！就像是被送到了极地深海里的冰山里，瓦凉瓦凉的。这是要把黄牛往死路上逼呀、啊！财富自由没有了，阳光、沙滩、海水、美女、比基尼都没有了。成语算你狠！黄牛骂骂咧咧的退出微博，多看一眼都觉得来气。除了免费售票外，这次的演唱会还有三十多个分会场会同时进行，并且有网络直播，可以说是有史以来最大场面的演唱会了。主会场加上三十多个分会场，如果坐满的话，能容纳上百万人。因为最小的分会场都能同时容纳五万人，之前从来没有人敢这么干过，也就他是成语。当然，成语人就一个，只能去到主会场，但其他分会场会有全息投影，虽然不是真人，但效果肯定是比看网络直播要好的，而且是免费，还要什么自行车？这也让大家不得不思考一下，是抢主会场的票，还是抢分会场的票了？粉丝肯定是都想抢主会场的票，而且还是免费，谁不想抢？但不用说，主会场的票肯定是最难抢的，就十万张票。肯定非常抢手，但如果抢分会场的票，抢到的概率就要大很多，不至于两头空。这就让大家很纠结了，是搏一搏还是稳一稳，真是一个问题啊！对于有些人还挺疑惑微博内容的真实性，成语的工作室账号还特地又发了一篇微博，表明上一篇微博没有错误，这次的演唱会确实免费，粉丝彻底炸了，瞧不起谁呢？给我收费，狠狠的收费，不然我还怎么抢票啊？竟然是免费的，宇哥，他真的我哭死！但免费的，我要怎么抢票啊？姐妹们不说了，拔刀吧！我就想要各分会场的票，你们别跟我抢了。我声明，我只要分会场的，主会场你们去抢，我非得抢个主会场的票不可。到时候发在微博，狂音 X 站等置顶，羡慕死你们！我一定得抢到一张票，就算没有主会场的票，分会场也必须留一张给我。现在没有姐妹，只有敌人。这个消息一出，成语的粉丝在群里已经开始各种攻心计，什么买主场会场的票人绝对很多。抢肯定抢不到，还是去买分会场的票吧，至少能买到的票。什么主会场、分会场效果应该差不多，我就买分会场吧，让那些抢不到主会场又抢不到分会场的人后悔死。什么我就买分会场的票，主会场谁爱抢谁抢，能抢到我跟你姓。这么做就为了骗点人去抢分会场的票，让自己抢主会场的票压力小一点。成语要举办免费的演唱会这个消息，不一会儿就传到了其他社交媒体，也都在热搜榜上挂着，可以说现在全网都知道了。但凡是看到这条消息的人都大吃一惊，还有这种操作的，举办免费的演唱会图啥呀？一些歌手看到这条消息，可不像其他人那么高兴，而是眉头紧皱。成语到底想干什么？这不是破坏市场吗？你一个天王开演唱会都不收钱，我们开演唱会收钱还不得被骂死啊？就算不骂，那些粉丝心里肯定也会有不满的。你宠粉就宠粉，也没必要这样吧？这简直是把整个歌坛架在火上烤啊，而且是直接烤焦的那种。许多歌手立马就决定把下一年的演唱会计划全部取消，至少等风头过去了再说。不然
，说不定票卖的不行，还得被人口诛笔伐。星号，星号，星号，星号，星号，星号。夜风吹过，李婉打了寒战，紧了紧衣口，她正往妈妈摆摊的地方走。这段时间，她做完作业就会去帮一会儿妈妈的忙。一开始，她妈妈也不让，但她保证不会影响学习，而且还说这样有助于开拓视野，还能积累一些社会经验。她妈妈也就同意了。其实主要是想有更多的时间陪女儿。李婉确实没有影响到成绩。而且成绩还有些许的提升，但成绩并没有变得很好。但他妈妈也满足了，两个人就这样生活，每天也挺开心。他走到妈妈的小摊跟前，妈妈抬起头，疲惫的眼睛露出光彩。婉婉，今天怎么这么早就过来了？作业布置的手做完，我就过来了。李婉说着，就走到妈妈的旁边，帮着一起洗菜。妈妈笑着说：“现在还不忙，你可以在家看看书，再过来的。”李婉挽了挽袖子，伸手到盘子里洗菜。妈妈。我喜欢的那个明星成语要开演唱会了，你能跟我一起去看吗？你看就行了，我去看了干嘛？需要多少钱？妈妈然后给你。妈妈迟疑了一下，然后笑着说：“李婉摇摇头，不用钱，是免费的，只要抢到票就能去看。免费的，是真的免费，不是骗人。他举办的这场演唱会就完全免费，不管对谁，只要抢到票就行。那就抢票，抢到票，我们就去看。201保证万无一失。1月10日。”古籍网的 IT 部门和运维部门都整装待发，今天有一场硬仗要打。总经理走进大办公室，两个部门的总监都迎上来。总经理问：“都准备好了吗？可千万别掉链子。”成语不仅是天王，还是现在最火的流量，你们都知道吧？他的第一场演唱会号召力可不容小觑。IT 部门的总监很自信地说：“王总，我们给成语预留了绝大部分服务器，能够同时承载的人数是之前最大的那场沈天王演唱会的五倍，绝对够用了。而且还有三十多个分网址。”能缓解很多压力，所以绝对不用担心。运维部门的总监在一旁帮衬，总经理点了点头。这次的演唱会是成语的第一场演唱会，还是免费售票，所以人多一点很正常。之前那场五倍的服务器预留量应该足够了，况且还有三十多个其他网址分流，确实万无一失了。九点五十五分零秒，杭城丰津一号小区，赵小鱼坐在电脑面前，神情肃穆。马上就要开始抢票了，祝愿我们都能抢到票。吴奇的声音从手机里传出来：“你说，如果我抢到票了，你们没有抢到，你们会不会疯啊？”英仪接着说：“他还挺喜欢成语的歌，演唱会的门票又是免费的，不抢白不抢。而且，在他说他也要抢票的时候，被这两个闺蜜嘲讽了，说他可能在问题，那都要卡半天，还抢票呢。他非要抢到票给他们看不可。抢完票再联系，我关手机了。”赵小鱼看时间差不多了，赶紧说：“结束和另外两人的视频电话。”赵小鱼就关闭了手机，确保家里只有一台电脑是联网的。他把其他需要用到网络的设备全都关掉了，不让任何其他设备影响到抢票。这可是宇哥的第一场演唱会门票，而且是免费的，有多抢手可想而知。为此，他还把家里这个月的宽带换成了千兆的，一定要快人一步抢到票。抢演唱会的门票就是一场战争，绝对不能马虎，要拼尽全力，直到抢到票为止。他做这么多，自然是为了抢主会场的票。如果主会场的票真的没了，他才会考虑分会场，这下子有上百万张票，不至于一下子都没有吧？只要动作够快，抢不到主会场的票，应该有时间去抢分会场的票。赵小鱼的心里是这样想的，毕竟这么多票呢。九点五十六分零秒，九点五十七分零秒，九点五十九分五十九秒，十点。赵小鱼双眸紧盯着电脑屏幕上的时间，为此，他甚至把整个时钟都点出来看了，要精确到秒，在时间变为十点整的那一刻，他同时刷新了网址。指尖进度条在慢慢往前推进，跟乌龟爬一样。赵小鱼的心在不停的下沉，怎么还没打开啊？我这么快的网速，等你打开，别人票都抢完了。快呀、啊！进度条唰的一下到头，赵小鱼还激动了一下，终于进去了。整个页面画了个大大的叉子，旁边还有很多的英文。这什么情况？赵小鱼赶紧重新刷新网页，等待进度条。进度条到头，还是一样的页面，红色的大叉就像是讥讽一样：“你没有抢到票吧？”赵小鱼退出这个网页。重新从售票通道进入，还是一样的情况。他又赶紧随便点进一个分会场的售票通道，结果还是一样。坏情况，票已经售完。好情况，售票系统瘫痪。赵小鱼觉得第二种可能性更大，应该是售票系统崩掉了。又试了挺多次，还是一样的结果。他打开手机，发现吴奇已经在群里发了消息：“吴奇，你们买到票了吗？这情况应该是服务器瘫痪了吧？”赵小鱼，我都没进得去，也没有显示票已售完。应该是瘫痪了，英姨，你们都没有抢到票吗？我抢到了，哈哈哈哈！吴奇，赵小鱼，不可能，
绝对不可能。吴奇，你把抢到的票给我们看一下。英姨，豆豆你们的没抢到，都没进得去。赵小鱼这才松了一口气，他刚才真的被英姨吓了一跳，狠狠地按着手机屏幕，就像是在按着英姨一样。赵小鱼，你死定了！小姨子，等抢完票，我直接杀到你家。吴奇，我也是。古籍网的办公室内阴云密布，总经理愤怒地看向两个部门的总监：“你们刚才怎么跟我说的？不是说绝对够用了吗？”现在服务器瘫痪了，你们怎么说 ？IT 部门的总监付费，我们没跟你说吗？你自己也觉得够用了，这涌进来的人太多，能怪我们吗？再说，其他网站的服务器也崩掉了，又不止我们一家。运维部门的总监赶紧抢救的说：“我已经在让他们抓紧时间抢修了，尽快恢复售票通道。” IT 部门和运维部门的人键盘都快敲冒烟了，这么大的服务器竟然都给挤爆了，也太恐怖了吧！总经理没有再继续训他们。他赶紧回办公室联系成宇的团队，道歉，再商量事情如何解决。这个成宇的号召力确实恐怖啊，整整五倍的服务器容量竟然都不够。不一会，井号成宇演唱会售票通道瘫痪，井号这个词条登顶了热搜榜第一，许多粉丝都舒了一口气。瘫痪没事，只要票没被抢就行。古籍网和其他几个售票网站在争分夺秒的抢修服务器，并跟无锡保证下次绝对万无一失。他们会将所有的服务器都留出来，只供抢票。无锡让工作室的人又发布了一条微博，将抢票的时间重新定在了下午两点。下午，所有的人都守在电脑的面前，在时针指向两点的一瞬间，无数人敲击了鼠标，进入售票网站。这次进去了，所有的人赶紧答题，都是一些简单的题目，只要稍微关注成语的都能知道。比如，成语今年参加的第一个综艺节目叫什么？成语唱的第一首中国风歌曲是哪一首？成语和那位外国说唱歌手进行了 battle， 这些难不到成语的粉丝。很快就答完五道题目，进行抢票。结果是有人欢喜，有人忧，有人抢到了票，有人的上面显示的是全部售罄。不管是抢主会场的票，还是分会场的票，都是这样。有些人没有抢到主会场的票，转去抢分会场的票，点进去就看到了四个大字“全部售罄”。202， 没有抢到票能怎么办？赵小鱼靠到椅背上，长舒一口气。刚才他全身都紧绷着，聚精会神，并且迅速的做题，直到点完购票，看到成功的字眼。才放松下来，不亚于经历了一场惨绝人寰的大战。他觉得自己的速度已经够快了，没想到点击购买的时候就只剩下两万多张票了，实在恐怖。那十个问题，他可是想都没想，竟然还有人比他还快。只能说竞争太激烈，也不知道当时有多少人一起冲进去买主会场的票。休息好后，他就打开手机，在群里发起语音通话。想了一阵子，先是吴奇接通了：“吴奇，怎么样？小鱼，你抢到了吗？”赵小鱼。听你这语气，你抢到了，吴奇。当然，那些题目我都不带想的，能抢不到吗？你没抢到吗？赵小鱼，你都抢到了，我能抢不到吗？吴奇，我真想给你看看我现在的白眼。那你说，你购票的时候还剩下多少张？赵小鱼，五万四千多张。你呢？吴奇，我也差不多。赵小鱼，切，你这个样子不用想，也知道是骗人的。吴奇。你不可能这么多的票，赵小鱼，我就是有，我速度多快啊！那些题目都不要看完，我就答了。吴奇，那怎么了？还没有说完，英姨加入了聊天。赵小鱼，小姨子，你抢到票了吗？英姨，我竟然没有抢到票。那十道题，我答的明明很快，进入售票页面，点击购票，直接显示了全部售罄。然后我又去抢分会场的票，竟然也都没了，也太恐怖了吧！吴奇，我一开始就建议你抢分会场的票。毕竟敢去抢主会场的票，肯定都是有所准备的。英姨，我在家里看直播也一样，还省得出去了。赵小鱼，到时候我们去南城，你跟着去好了，然后在酒店里看直播。英姨，嗯。声音中的怨气不言而喻。能看现场，谁想看直播呀？微博“井号成语演唱会抢票”“井号”这个词条登上了热搜榜第一。这条热搜里都是滔天的怨气。真的有人抢到票吗？我不信，肯定都是骗人的。系统肯定又崩了。对，就是这样。我怎么可能抢不到？楼上已经封了，抢不到能理解，但凭啥我抢不到？我又没有抢主会场的票，我就抢一个分会场的票，也抢不到吗？不好意思，兄弟姐妹们，我抢到了，还是主会场的票，没什么别的意思，就是想炫耀一下。虽然是分会场的票，看到那么多人没有抢到，分会场的票也挺香的嘛。抢到票这么嚣张，祝你没有时间去看，只能在家里看复播呀。这次放出的票足足有三四百万张票，但架不住成语的粉丝多呀。而且还有很多路人，又是免费的票，抢的人实在太多，很多个抢到票的粉丝别提多开心了，忍不住想要秀出来。
，引得无数没有抢到票的粉丝在下面阴阳怪气。因为太多人没有抢到票了，景浩宇哥下次演唱会什么时候？景浩这个词条爬上了热搜榜第二。宇哥，赚点钱吧，快开第二场演唱会，我们付钱还不行吗？对啊，一次免费的演唱会，一次付费的演唱会，这才合理。我没有抢到票，看到那些抢到票的就难受。宇哥，为了粉丝们的团结，说什么你也要再办第二场演唱会？星号星号星号星号星号星号，十五日晚上七点，南城新丰体育中心。这是成宇演唱会的主会场，也是华夏为数不多的几个能同时容纳十万人的场地。有资格在这里办演唱会的，那可都是超级大牌的歌手，不然十万的场次说不定都坐不满，那可就尴尬了。此刻，这个体育中心外围的都是人，幸好它够大，旁边的空地方也多，不然那些人真要挤到马路上去了。两个女生手里拿着奶茶，其中长头发的姑娘说。这几天天气都不大好，哎，我看天气预报说今天会下雨，我还纠结要不要带雨披呢。短发姑娘回答：“天气预报说六点就会下了，你看现在有雨吗？”天气预报，听听就拉倒。长发姑娘想想也是，现在都七点了，半滴雨都没见到。五十五个检票口同时开始检票，人群像是一道道河流汇入新丰体育中心内。他们进入到里面，找到自己的座位，惊喜的发现竟然还有粉丝大礼包。里面的东西比起别的明星演唱会发的粉丝福利只多不少。要知道，成宇这场演唱会可是一分钱也没收啊！许多粉丝心里别提有多暖了。四周的大灯将整个会场内照得如同白昼，大家都在有序地寻找自己的座位。前方的舞台上有整整六块大屏，长蛇形状的舞台一看就造价不菲，明显比那些花了钱的演唱会布置的还要用心，一点也没有敷衍的意思。这地方好大啊！哇，你看那个舞台布置。好华丽，而且还有六块大屏，简直是太棒了！超级期待宇哥今晚的表演。数十台无人机从空中划过，拍摄着下面的场景。大部分人已经就坐了，但场外还有许多人，一点也不比里面的人少。都是些没有抢到票的粉丝，还是想感受一下演唱会的氛围，就聚集在了外面。说不定歌声能传到外面，就算传不到也没关系，反正有直播。其他分会场此刻也在进人，几乎是同时进行的。在其他分会场外，也聚集了不少人。这次演唱会，很多成语的熟人都来到了主会场，像是张馨雅、姜薇、陈迪、韩玲、展明成、贾云伟、赵小鱼、吴奇、风奇、齐名、李行江等，还挺多人没有抢到主会场的票，都在分会场。成语，成语，成语，大家看时间差不多了，现场几万人喊起了成语的名字，围在外面的人听到了，也跟着起哄叫喊起来，声音一浪高过一浪，越来越大声，不断的有人受到感召。加入了叫喊的行列。后台，宇哥，看来外面的粉丝都等不及了，正在催你出去呢。无锡站在门的旁边看向会馆，满满当当的十万人一起叫着成语的名字，要多壮观有多壮观。设备都准备好了吗？已经弄好造型的成语问。准备好了。203这场演唱会的名字。会场里的大灯关闭，陷入一片昏暗。大家的叫喊声渐渐停下来，他们知道要开始了。成语向门外走去，留下一道纯白的背影。无锡呆呆地看着这一幕，跟宇哥呆的时间长了，下意识地忽略掉了他身上的帅气，回过神，大声喊：“能开启直播了！”所有平台的直播间出现了演唱会的画面，先是无人机拍摄的俯视角度，瞬间就切到主会场的机位视角。直播间观看人数也疯狂地增长着，一开始的几百万、一千万、两千万、三千万，观看人数一路狂飙，从来没有一个人能做到这样几百万人次的演唱会，而且线上观看人数更是一骑绝尘。达到了恐怖的六千多万人，创下了线上演唱会的实时观看人数记录。三、二、一，砰！灯光四射，白色的烟雾从舞台的四周喷射而出。五彩的射灯穿过茫茫白雾，照到舞台的中心，一道修长的身影站立。出来了！哇，宇哥，终于见到活的宇哥了！我爱你！尖叫声一片，响彻会馆，观众们疯狂了，挥舞着手中白色的荧光棒。那白色的微光在夜晚是如此的渺小，但数万根一起舞动，就像是整片星空在眼前闪动。成语看着眼前这壮观的一幕，感慨万千。也许我不配拥有这一切，但这一刻真的太美好了。谢谢你们，谢谢你们对我的喜爱。在一片叫喊声中，成语缓缓举起了话筒。这个举动就是静音键，整个会场一下子变得安静。谢谢你们每一个人的到来。这第一首歌，我想送给所有支持过我的粉丝们。这世界有那么多人，感谢你我能够相遇。成语真诚地说。轻柔的音乐声响起，成语轻柔的唱：“这世界有那么多人，人群里敞着一扇门，我迷蒙的眼睛里长存。初见你蓝色清晨。”
，这世界有那么多人，多幸运，我有个我们。这悠长命运中的晨昏，常让我望远方出神。成语忧伤的唱，灰树叶飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡，光阴的长廊，脚步声叫嚷，灯一亮，无人的空荡，观众席一片安静，都沉浸在歌曲温暖又忧伤的氛围里面。他们看着举着话筒的成语，我们也很幸运，有一个你。成语低声唱，晚风中闪过几帧从前啊，飞驰中旋转，已不见了吗？远光中走来，你一身晴朗，身旁那么多人，可世界不声不响。笑声中拂过几张旧模样，留在梦田里，永远不散场。暖光中醒来，好多话要讲。世界那么多人，可是他不声不响。尾音结束，整个会场一片寂静。这首歌有点忧伤，又感觉很温暖。总之，内心十分复杂。但还是热烈的鼓起了掌，因为这首歌非常好听，就是心情有点伤感罢了。赵小鱼坐在中间的位置，他原来的位置挺靠前，但为了跟吴奇坐在一起，只能跟吴奇旁边的人换了座位。你说宇哥为什么用这首歌开场啊？这首歌有什么问题吗？吴奇转过头，疑惑地问。他觉得这首歌很不错呀，而且还是首新歌，有什么不好？赵小鱼撇撇嘴，演唱会开场一般都会选择比较燃或者燥一点的歌，这样能把现场热起来。可能宇哥不需要吧？吴奇无所谓地说。赵小鱼没有再说什么，他看着舞台上成语的身影，可能是我多想了吧。现场好像没有那么热闹啊，是因为刚才唱的那首歌吗？下面一首，我们唱一个燃一点的好不好？成语说到后面，大声叫出来。好，数万名观众齐声呼喊。成语笑着举起话筒，在唱歌之前，我想和大家再唠叨几句话。其实，我一直觉得自己和这个世界有隔阂，就像是有一道屏障拦在你我之间。但有一天，这道隔阂破了，是因为你们。我非常感谢有你们的存在，让我接受了这个世界，或者说被这个世界接受。所以我想，这场演唱会的第一首歌要送给你们。这世界有那么多人，感谢你我能相遇。还有今天这场演唱会的名字叫“你听”，就是我想唱给你听。所以，不管今天晚上你们想听什么，我都唱给你们听。谢谢，谢什么？谢谢我们吗？刚才不是谢过了吗？现场的还有屏幕前的观众们都疑惑地看向成语，他们感觉到了今天的成语有些不一样。音乐声响起来了，成语闭上了眼睛，深呼吸，似乎想将这世界所有的美好都一口气吸进肚子里去。他在没穿越之前就是个喜爱唱歌的音乐生，比别的同学要幸运一点。刚毕业就有公司要，但也只是幸运一点，因为这并不代表他就能畅通无阻地走下去，成为一名歌手。可能半途就会因为不出名、赚不到钱，混迹于酒吧、夜店驻唱，再也出不了头，最后灰溜溜地跑回家乡。就算是这样，他还是义无反顾地走上了这条路。因为只有在唱歌的时候，他才感觉自己真的活在整个世界上，能感觉到心脏在砰砰直跳。成语举起话筒，克制的唱：“当我和世界不一样，那就让我不一样。坚持对我来说就是以刚克刚。我如果对自己妥协，如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美的愿望一定最疯狂。我就是我自己的神，在我活的地方。”这首歌的节奏明显更加的快，观众们兴奋的挥舞着手中的荧光棒。成语伴随着激昂起来的音乐，放声唱道：“我和我最后的倔强，握紧双手绝对不放。下一站是不是天堂？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我在风中大声的唱。这一次为自己疯狂，就这一次，我和我的倔强。204谢谢。随着音乐激昂起来，现场的气氛也被调动，逐渐火热起来。成语再次升高了一个八度，唱：我和我骄傲的倔强，我在风中大声的唱。”这一次为自己疯狂，就这一次，我和我的倔强，就这一次，让我大声唱。成语高高举起话筒，高声嘶吼：“啦啦啦啦啦啦啦啦！”观众们的心被调动起来：“啦啦啦啦啦啦啦啦！”“啦啦啦啦啦啦啦啦！”就算失望，不能绝望。啦啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦啦啦！这一边数万人跟着后面拉起来，声音非常洪亮，但成语的声音依然没有被盖过去。成语的声音和观众的声音一直传到了会场外面。外面的那群人受到感染，也跟着一起拉了起来。所有的烦恼、忧愁、伤心、难过，都在这些拉声中抛到了脑后。就这一次，我和我的倔强。紧接着是第三首、第四首、第五首，而我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜。你的手我蹒跚在前，请带我去明天。如果说你曾苦过我的甜，我愿活成你的愿，愿不枉啊，愿永往啊。这盛世每一天。我曾将青春翻涌成他，也曾指尖弹出盛夏。心之所动，且就随缘去吧。原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒，背弃了理想
，谁人都可以，哪会怕有一天只你供我？我知道有一天我会笑着对他说：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。”你赤手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。演唱会过了大半，成语一连唱了十几首歌，都是新歌，粉丝们听得非常过瘾，都嗨疯了。不过成语的体力和嗓子都到了一个临界值，他站在台上喘着大气。而且刚才唱最后一首歌时，嗓子都沙哑了，因为这场演唱会都是程宇一个人在唱，中途并没有别的串场嘉宾顶替。程宇站在舞台上的升降台下去，观众席，赵小鱼皱眉看向屏幕，吴奇捅了他一下，你看什么呢？你刚才没有注意吗？赵小鱼看向吴奇，注意什么啊？赵小鱼想了想，都怀疑自己看错了，刚才屏幕上那些歌曲的信息，原唱作词作曲都不是程宇，你看错了吧？作词作曲我还能理解。原唱不是成语是谁？那些歌这么好听，怎么可能默默无名？而且是那么多首，你都没听过。吴奇摇摇头说：“觉得闺蜜一定是太兴奋，眼花了。”赵小鱼想想也是，如果这首歌真是别人唱的，怎么可能他没有听过呢？这种质量的歌，放在这种信息爆炸的年代，很难被埋没的。应该是我眼花了吧？成语降到地面时，吴奇已经在下面等着了，赶紧递上一瓶矿泉水。宇哥，休息一下吧。没事，扛得住。成语喝了一口水。两人一起走向后台，化妆师和服装师已经围上来。程宇的发型因为刚才卖力的唱歌已经凌乱了。化妆师说：“宇哥，你这发型要重新弄一下了，衣服也换。”服装师跟在后面说。程宇坐在椅子上，摇摇头：“不用弄了，我马上就上台。”你这样不行。吴昕立马否决。程宇给了他一个笑容，只是有些惨白：“一个演唱会而已，小意思。”可吴昕还想再说什么，可是程宇摇摇头，阻止了他接下去要说的话。化妆师和服装师互相看了一眼，眼中都是浓浓的不解。就弄个发型和换个衣服的功夫，有什么不能等的？而且还能趁机休息一会儿。连旁人都能看出来，吴昕当然也看出来了。宇哥平时都是一副处之泰然的模样，不知道为什么在这场演唱会上却显得异常的焦急。他心里不免有些担心。程宇站了起来：“我上台了。”所有的工作人员都看向他。要知道，这只是一场免费的演唱会，竟然能做到这么敬业，确实令人佩服。难怪会有那么多人喜欢。程宇走向舞台，站到升降机上，缓缓被升上去。看到程宇重新出现，观众们的热情再次被点燃，纷纷高呼：“程宇，程宇，程宇！”没有废话，程宇再次举起话筒开唱：“夜晚星空，你只看见最亮的那刻；人海中，你崇拜话题最多最红的那个。谁不觊觎着要站在舞台中央？光环只为我闪烁。散场后落幕后，谁关心你想什么？谁在乎你做什么？”赵小鱼重重地拍了一下吴奇，你看屏幕歌曲信息那里，原唱是林志炫，作词是楼南卫，作曲是江志仁，我没看错。这个林志炫到底是谁？没听过有这个歌手啊？这到底是怎么回事、啊？吴奇也清楚地看到了歌曲信息栏里的名字，管他是怎么回事，好好听歌就行。其实有很多观众都注意到了歌曲信息栏的名字不再是成语，但大家都没有在意，他们现在更担心那个正在唱歌的人。他们注意到成语这一次上来状态很不对劲。唱歌时的沙哑声已经非常明显了，但他还是将这首歌给唱下来了。紧接着又是两首熟悉的歌，《稻香》和《平凡之路》。这两首歌对嗓子的负担较小，但程宇几乎连着唱了这么多首歌，嗓子早已不堪重负。他站在舞台上，气喘吁吁，大口呼吸着口气，借由吸进去的冷空气来让疼痛的嗓子好受一点。突然，他觉得头顶一凉，伸出手，有雨点滴落。天气预报的雨水没有缺席，而是晚了几个小时到来。观众席许多观众都伸出了手，确认是否下雨。很快，雨点越来越多，幸好雨并不急，但密密麻麻的从天空坠落。程宇的头发和衣服不一会儿就被密集的雨点打湿。很多观众都把一开始放粉丝福利的包拿起来当雨伞用，盖住头顶也还算好使。熟悉的音乐声响起，大屏上显示出《逆战》的歌曲名。观众们看向那个被雨淋湿又大喘气的程宇，这样的歌怎么还唱得了啊？别唱了，宇哥，休息会儿吧。宇哥，下雨了。躲会儿雨吧，宇哥，别唱了。宇哥，你休息会儿吧。宇哥，去换套衣服吧，都湿了。现场的观众都在呼喊着，让程宇别唱了。其他分会场的观众也在大喊，直播间里的弹幕也都在刷别唱了，休息会儿。程宇还是举起了话筒，在这个风起云涌的战场上，暴风少年登场，在战胜烈火重重的咆哮声，喧闹整个世界。Come on， 逆战，逆战来也，王牌要狂野，闯荡宇宙，摆平世界。程宇放开了嗓子唱，虽然声音有些沙哑，但气势十足，高亢的嗓音回荡在这个会场。现场的观众也不管什么雨不雨了，都放下了遮雨的包，高举着双手摇摆。
跟在后面合唱：“欧、哦、逆战，逆战狂野，王牌要发现，战斗是我们倔强起点。”观众们都被点燃了，尖叫、呼喊，音乐都交织在一起，整个会场都沸腾了。围在体育中心外的十多万人也受到感召，跟着节奏跳起来，呼喊起来。成语的音调还在不断的往上升，整个会场陷入了一片疯狂。燥热的现场简直能将从天而降的雨水都给蒸发掉！我要操控我的权势，张扬我的声势，看这场龙战在野，这战场千百热血战士一路向前飞驰，捍卫世界的勇士 fighting 在一决。即使成语最后那一句歌词唱得沙哑到听不清楚，破音了，但这都没有关系。这一刻，所有的观众都站了起来，他们蹦跳，他们欢呼，他们疯狂，他们流泪，他们尽情的欢呼，手臂尽情的大喊大叫。尽情的忘记所有烦恼，这首歌几乎耗尽了成语所有力气，嗓子也沙哑到疼痛难忍，像是有无数小针在扎一样。他低着头，双手撑住大腿，大口大口喘着粗气。宇哥，你不能再唱了。吴曦不知道什么时候走到了舞台旁，拿着话筒，大声地说，脸上不知是泪水还是雨水。数万的观众哭喊道：“宇哥，别唱了！宇哥，别唱了！宇哥，别唱了！”现场十万的观众就像是商量好一样，整齐地说着同样的话语。成语直起身体，艰难地举起话筒，所有的声音都停了。刚才那么响亮的会场，现在只听到雨水落地的声音。再让我唱最后一首吧。成语的声音已经非常沙哑，听得出来，他说这一句话都很痛苦。现场所有的人都沉默了，没有再说话。许多人的泪水混着雨水一同落到地面。成语艰难地唱：散落的月光穿过了云，躲着人群铺成大海的林。海浪打湿白裙，试图推你回去。海浪清洗血迹。妄想温暖你，王海的深处听，谁的哀鸣在指引？灵魂没入寂静，无人将你吵醒。观众的记忆被带回到了见到成语最初的那个舞台，他戴着小丑的面具，独自一人在舞台哼唱。你喜欢海风咸咸的气息，踩着气气的沙粒。你说人们的骨灰应该撒进海里。你问我死后会去哪里？有没有人爱你？世界能否不在？无法化解的悲伤在舞台上弥漫，落下的雨水似乎是老天为此流的泪。来不及，来不及！你曾笑着哭泣，来不及，来不及！你颤抖的手臂，来不及，来不及！无人将你打捞起，来不及，来不及！你明明讨厌。最后一句还没有唱完，成语向后仰去，成语仿佛看到了那个他，笑了笑。我算是为你报了点仇。赵天成的公司现在有大麻烦了，也帮你实现了梦想，获得了天王头衔，还举办了一场盛大的演唱会。所有的观众，还有成语认识的人都在惊呼，但惊呼什么？成语听不清楚了。谢谢。我曾来过。